আজ থেকে প্রায় বত্রিশ বছর আগে গেডোফান রাজম নামে একজন ব্যক্তি মন্টি পাইথন ফ্লাইং সার্কাস নামে একটি কমেডি সিরিজ দেখতেছিল বিবিসি নিউজে তিনি পেশাই ছিলেন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমাদের নিউটন কাকুর মাথায় আপেল পড়ার কারণে তিনি গ্র্যাভিটি সূত্র তৈরি করেছিলেন কিন্তু আমাদের গিডো কাকু ফানি সার্কাস দেখতে দেখতে তৈরি করেছিলেন পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ তিনি তার জীবনের প্রায় অর্ধেকের বেশি সময় এই একটি মাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করার পেছনে ব্যয় করেছিলেন যখন পাইথন এতটা বেশি পপুলার ছিল না তখন আমাদের গিডো কাকু গুগলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জব করত এই সময়ের মাঝে কি এমন হলো যে বর্তমানে প্রায় টপ দশটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভেতরে পাইথন কেনই বা থাকে এই লিস্টে সবার প্রথমে এবং বর্তমান সময়ে কেনই বা পাইথনের এত জয় জয়কার চলুন এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আগে কথা বলি ওয়েব হোক বা অ্যাপ গেম ডেভেলপমেন্ট কিংবা সাইবার সিকিউরিটি ডাটা সায়েন্স এম এল এআই বা ডিপ লার্নিং প্রতিটা সেক্টরে পাইথন এত এত বেশি লাইব্রেরি এবং রিসোর্সেস তৈরি করে রেখেছে এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজ সব থেকে বেশি সহজ এবং স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়ার কারণে এই কমিউনিটিতে প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন নতুন মানুষ পাইথনকে ক্যারিয়ার হিসেবে চুজ করছে আর এই কারণে পাইথন এখন অন্য সব ল্যাঙ্গুয়েজের ধরা বাঁধার বাইরে এই ভিডিওটার নিচে যদি আপনি যত খুশি তত কমেন্ট করেন এবং ভিডিওটা যদি শেয়ার করেন তাহলে আমি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাইথনের ওপর বেসিক টু অ্যাডভান্স একশো একদিনের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটি কোর্স আপনাদের প্রোভাইড করব যেখানে আপনি শূন্য থেকে শুরু করে বিশটি প্রজেক্ট বিল্ড করতে পারবেন এছাড়াও আপনি যদি এই ভিডিওটি বেশি বেশি কমেন্ট এবং শেয়ার করে সরিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনাদের ভেতর থেকে টপ পাঁচজনকে স্টাডি মার্ট থেকে দেওয়া হবে ডাটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং এআই বিষয়ে মাস্টারি করার জন্য পাইথনের ওপর হানড্রেড পারসেন্ট স্কলারশিপ দেওয়া হবে তাও আবার লাইভ কোর্সেসে সো এখনই কমেন্ট করে একদম কমেন্ট বক্স ফাটাই করুন তো এখন চলুন আমরা দেখে আসি পাইথন শিখে আপনি কোন কোন ফিল্ড নিয়ে কাজ করতে পারবেন সো এটার জন্য আমি চলে যাব আমাদের সবার প্রিয় একটি সাইটে জেড ব্রেইনসে এখানে গিয়ে যদি আমরা একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ফোর্টি থ্রি পারসেন্ট পিপুল শুধুমাত্র পাইথনের ওপর ডাটা অ্যানালাইসিং করে থাকে দেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টরেও ফোর্টি থ্রি পারসেন্ট পাইথন ইউজ হয়ে থাকে মেশিন লার্নিং বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাজে ব্যবহৃত হয় থার্টি নাইন পারসেন্ট দেন সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা অটোমেশন স্ক্রিপ্ট লেখার ক্ষেত্রেও থার্টি ওয়ান পারসেন্ট পিপুল পাইথনকে রিকমেন্ড করে বা ব্যবহার করে থাকে এবং থার্টি পারসেন্ট পিপুল স্ক্র্যাপার বা ওয়েব পার্সার তৈরি করে থাকে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে দেন সফটওয়্যার টেস্টিং সফটওয়্যার প্রোটোটাইপিং এডুকেশনাল পারপাস ডেস্কটপ ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামিং ইমিডিয়েট ডেভেলপমেন্ট গেম ডেভেলপমেন্ট বলেন বা কম্পিউটার গ্রাফিক্স মোবাইল ডেভেলপমেন্ট বলেন বা সাইবার সিকিউরিটি প্রতিটা সেক্টরে কিন্তু পাইথনের জয় জয়কার আর পাইথনের স্ট্রাকচার যেহেতু সব থেকে বেশি সহজ এবং ইজিয়েস্ট যার কারণে এই প্রতিটা সেক্টরকে পাইথন খুব দ্রুত অ্যাকোয়ার করে নিতে পেরেছে সো দু হাজার এসে আমরা যদি পাইথনকে মেইন ক্যারিয়ার হিসেবে আমরা নিতে চাই তাহলে এটা হবে আমাদের জন্য বেস্ট ক্যারিয়ার কারণ আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট গেম ডেভেলপমেন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ডিপ লার্নিং যে সেক্টরের কথাই বলতে চাই অলমোস্ট সব থেকে বেশি ইউজ হয় পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যার কারণে আমাদের হাবলু প্রোগ্রামার এবং এআই কুইজ টিম মিলে পাইথনের জব রেডি কোর্স সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনাদের জন্য তৈরি করেছে আমাদের পাইথন একশো একদিনের চ্যালেঞ্জ থেকে আপনি ইনভায়রনমেন্ট সেট থেকে শুরু করে বিশটি প্রজেক্ট করবেন আপনি কি জাস্ট চিন্তা করতে পারেন এই একশো একদিনের চ্যালেঞ্জের পরে আপনার পাইথনের ওপর নলেজটা জাস্ট কতটা ডিফার লেভেলে যাবে তো আপনি যদি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথনের লেটেস্ট ভার্সনের ওপর একশো একদিনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কোর্সটি করতে চান তাহলে এখনই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে এক হাজারটি লাইক এবং কমেন্ট করে আপনাদের ফ্রেন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে ফেলুন আর স্পেশালি আমাদের এই একশো একদিনের চ্যালেঞ্জটাকে একটু সহজ করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে স্টাডি মার্টের এআই কুইজ টিম অনেক বেশি হেল্প করেছে তো তাদেরকে আমরা ভার্চুয়ালি একটা থ্যাঙ্ক জানানোর জন্য হলেও স্টাডি মার্ট ইউটিউব চ্যানেলটাকে সবাইকে এখনই চলুন ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে আসি তো এখন চলুন আমরা জেনে আসি আমাদের পাইথন একশো একদিনের চ্যালেঞ্জ থেকে আমরা কি কি শিখতে পারবো তো সবার শুরুতে আমরা জানবো পাইথনের জন্য কিভাবে আমাদের ইনভায়রনমেন্ট সেট করতে হয় দেন আমরা জানবো পাইথনের ফার্স্ট প্রোগ্রাম আমরা কিভাবে লিখতে পারি এবং এটা সিনট্যাক্সটা কেমন হয়ে থাকে দেন এটার পরে আমরা জানবো 
পাইথনে কিভাবে কমেন্ট করতে হয় অ্যান্ড দেন আমরা জানবো কিভাবে মডিউল অ্যান্ড পিপ ইউজ করতে হয় অ্যান্ড দেন আমরা জানবো পাইথনের ভেরিয়েবল কি ভেরিয়েবল কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় এবং এ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় যত প্রশ্ন আছে সেই সকল বিষয় নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের ডাটা টাইপসগুলো নিয়ে যেমন নাম্বার টাইপ দেন স্ট্রিং টাইপ দেন বুলিয়ান টাইপ দেন বাইনারি টাইপ দেন নান টাইপ দেন সিকুয়েন্স টাইপ এবং এই ধরনের যত ডাটা টাইপ আছে আমাদের পাইথনে সেই সকল ডাটা টাইপ নিয়ে আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা করব। অ্যান্ড দেন এইটার পরে আমরা কথা বলবো পাইথনের অপারেটর নিয়ে কিভাবে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এক্সেট্রা করতে পারি এই জিনিসগুলো এই পর্বে আমরা দেখব অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলব সোয়াপিং নিয়ে এইটার পরে আমরা কথা বলব পাইথনে কিভাবে ইউজার থেকে ইনপুট নিতে হয় এই বিষয়টা নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলব পাইথনে কিভাবে টাইপ কাস্টিং করতে হয় অ্যান্ড দেন আমরা আমাদের এই পার্টে কথা বলবো পাইথনে কিভাবে লিস্ট করতে হয় তো যেহেতু আমরা লিস্টের পার্টে চলে আসলাম তো এখন আমরা বলি কিভাবে আপনি স্টাডি মার্টের এআই কুইজ টিমের পাঁচজন স্কলারশিপের ভেতরে একজন হইতে পারবেন বা এই একজন হওয়ার জন্য যে প্রসেসটা আছে এই প্রসেসটা কি সো প্রসেসটা জাস্ট সিম্পল আপনাকে কমেন্ট করতে হবে বেশি বেশি শেয়ার করতে হবে ভিডিওটা অ্যান্ড দেন আপনি কমেন্ট করতে গিয়ে বা ডিসক্রিপশন বক্সে কোনো এক জায়গায় দেখতে পাবেন হানড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপে জয়েন করার জন্য একটা ফর্ম আছে সেই ফর্মটা সাবমিট করলে আপনি সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারবেন বা জয়েন করতে পারবেন সো এখনও আপনি যদি কমেন্ট করে না থাকেন তাহলে এখনই কমেন্ট করে ফেলুন হতে পারে আপনার কমেন্টের রিপ্লেতেই কিন্তু আমি সেই ফর্মের লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি সো ফর্মটা পাওয়ার জন্য কি করতে হবে আপনাকে কমেন্ট করতে হবে আর সেই কমেন্টের রিপ্লেতে আমি আপনাকে ফর্মটা দিয়ে দিব সো এখন আমরা কি করব পরবর্তীতে যাব পরবর্তীতে গিয়ে দেখব কিভাবে আমরা লিস্ট চেঞ্জ করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো যে প্রিভিয়াস লিস্ট আইটেম আছে সেই আইটেমটাকে অ্যাড করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনে কিভাবে লিস্ট আইটেমকে রিমুভ করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো লিস্টকে কিভাবে আমরা লুপ করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো লিস্টকে কিভাবে আমরা কম্পারিজন করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা লিস্ট নিয়ে আরও একটি টিউটোরিয়াল করব এটা হচ্ছে আমাদের লিস্টকে কিভাবে আমরা শর্ট লিস্ট করতে পারি সো লিস্ট নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো ভিডিও থাকবে বিশেষ করে এর পরে পাটে আমরা দেখব কিভাবে লিস্টকে আমরা কপি করতে পারি অ্যান্ড কপি লিস্টের পরে আমরা কথা বলবো কিভাবে আমরা দুইটা লিস্টকে জয়েন করাইতে পারি অ্যান্ড দেন এইটার পরে আমরা কথা বলবো লিস্ট মেথড নিয়ে অ্যান্ড এগেইন এইটার পরে আমরা লিস্ট বিষয়ে এক্সট্রাসাইজ করব অর্থাৎ বুঝতে পারতেছেন লিস্ট জিনিসটা কতটা ইম্পর্টেন্ট অলমোস্ট দশ বারোটা পার্টে শুধুমাত্র আমরা এই জিনিসটা নিয়েই কথা বলবো দ্যাট মিন্স এটা আমাদের পাইথনে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এই লিস্ট সম্পর্কে জানার পরে আপনাদের যে জিনিসটা আপনি শিখতে পারছেন সেই শেখাটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এক্সারসাইজ করব বা প্রবলেম সলভিং করব যেন আপনার সেই বিষয়ের উপর বা লিস্ট বিষয়ের উপর ডিপ একটা নলেজ হয় অ্যান্ড দেন এইটার পরে আমরা কথা বলবো ম্যাট্রিক্স নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনে ট্রিপল কি ট্রিপল কিভাবে ইউজ করতে হয় এটা সিনট্যাক্সটা কেমন হয় এই বিষয় নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো কিভাবে আমরা আমাদের ট্রিপলটাকে আপডেট করতে পারি দেন কিভাবে আনপ্যাক করতে পারি অ্যান্ড দেন কিভাবে আমাদের ট্রিপলটাকে লুপ করতে পারি এবং এইটা পরে আমাদের এই ট্রিপলে কিভাবে জয়েন হতে পারি এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো অ্যান্ড এইটার পরে আমাদের ট্রিপল ম্যাথড সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব অনেকটা আমাদের লিস্ট আইটেমের মতোই কিন্তু ট্রিপল ম্যাথডটা অনেক বড় যার কারণে আমাদের অনেকগুলো টিউটোরিয়াল হবে এবং ট্রিপলের ওপর যেহেতু আমাদের অনেক অনেক টিউটোরিয়াল হবে যার কারণে আমরা এই টিউটোরিয়ালগুলো শেষে আমরা ট্রিপলের ওপর এক্সারসাইজ করব যেন আমাদের সেই নলেজটা আরও বেশি ডিপার হয় এবং আমাদের এই প্রতিটা টপিক আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এতটা বিগেইনার ফ্রেন্ডলি করে বোঝাচ্ছি আপনি জাস্ট চিন্তাও করতে পারবেন না কল্পনাও করতে পারবেন না জাস্ট ক্লাসটা শুরু করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন ক্লাস তো আর টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না তাই না জাস্ট একবার দেখা শুরু করেন দেখবেন আপনি প্রেমে পড়ে গেছেন সো এটার পরে আমরা পাইথনে সেট নিয়ে আলোচনা করব দেন আমরা কথা বলবো সেটের আইটেমে কিভাবে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো কিভাবে আমাদের সেটের আইটেমে কোনো একটা নতুন সেট বা আইটেমকে অ্যাড করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো কিভাবে আমাদের সেট আইটেমের ভেতর থেকে কোনো একটা আইটেমকে রিমুভ করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো কিভাবে আমাদের সেটটাকে লুভ করতে পারি অ্যান্ড দেন 
আমরা কথা বলবো কিভাবে আমাদের সেটের ভেতরে আমরা নতুন আরেকটাকে জয়েন করাইতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের ডিকশনারিস নিয়ে ডিকশনারিস কি কিভাবে করতে হয় এটা সিনট্যাক্স কেমন ইস অ্যান্ড এভরিথিং ইন ডিটেলসে আমরা আলোচনা করব অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের কন্ডিশন অ্যান্ড ইফ স্টেটমেন্ট নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের লুপ নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের ফাংশন নিয়ে কিভাবে ফাংশন তৈরি করতে হয় এটার স্ট্রাকচার কেমন এক্সেট্রা এক্সেট্রা অ্যান্ড দেন এটার পরে আমরা কথা বলবো কীভাবে ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ এই কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করে এই কিওয়ার্ডগুলোর কাজ কি এবং এই দুইটা কিওয়ার্ডের অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব অ্যান্ড দেন এখন আমরা কথা বলবো কিভাবে আমরা পাইথনের রিকারশন করতে পারি রিকারশন কি কেন করব কিভাবে করব ইস অ্যান্ড এভরিথিং এই টিউটোরিয়াল আমরা দেখে ফেলব অ্যান্ড দেন আমরা দেখব কিভাবে আমরা জিপ ফাংশন করতে পারি বা জিপ ফাংশন ইউজ করতে পারি দেন আমরা কথা বলবো পাইথনে কিভাবে ডিভাগিং করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনে কিভাবে ল্যামডা আমরা ইউজ করতে পারি অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো অ্যারে নিয়ে পাইথনের অ্যারে কি অ্যারে কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় এটা ডিস্ট্রাকচারিং অ্যারে বিষয়ে ইস অ্যান্ড এভরিথিং আমরা আলোচনা করব অ্যান্ড দেন আমরা আলোচনা করব ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো ইন হ্যারিটেন্স নিয়ে অর্থাৎ অবজেক্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রামিং বিষয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব দেন আমরা মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স নিয়ে কথা বলবো দেন আমরা কথা বলবো মাল্টি লেভেলের ইনহ্যারিটেন্স নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো হাইব্রিড অ্যান্ড হায়ার রেকিক্যাল ইনহ্যারিটেন্স নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের ইটার রেটন নিয়ে আমাদের এই টোটাল একশো এক দিনের কোর্সে আমরা কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দেখেন এই জিনিসটা বলতেই আমার প্রায় দম শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝেন কোর্সটা করাতে কতটা বেশি কষ্ট হবে স্ট্রাগেল করতে হবে অ্যান্ড কতটা লং কোর্স হবে সো এটার জন্য হলেও এখন পর্যন্ত যদি আপনি এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে একটা লাইক দিয়ে বলেন যে আপনি ধৈর্য ধরে প্রত্যেকটা টপিক কি কি শিখবেন আপনি এই জিনিসগুলো এখন পর্যন্ত আপনি দেখতেছেন সো আপনি যদি এই কমেন্টটা করেন যে হ্যাঁ ভাই এখন পর্যন্ত আমি দেখতেছি তাহলে কনফার্ম আপনার কমেন্টের রিপ্লে হিসাবে আমি আপনাকেই স্কলারশিপটা হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। সো এটার পরে আমরা কথা বলবো পাইথনের স্কোপ নিয়ে অর্থাৎ স্কোপ তৈরি করে দেয় কিভাবে এটা নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের ডেট অ্যান্ড টাইম নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের ম্যাথ নিয়ে ম্যাথ ফাংশন অ্যান্ড অন্যান্য জিনিস নিয়ে দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের রেগুলার এক্সপ্রেশন নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো সার্চ অ্যান্ড রিপ্লেস ম্যাথড নিয়ে অ্যান্ড দেন এটার পরে আমরা কথা বলবো মেটা ক্যারেক্টার নিয়ে এবং এইটার পরে আমরা কথা বলবো আমাদের ক্যারেক্টার ক্লাস নিয়ে এবং এই ধরনের অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট যেমন ট্রাই অ্যান্ড এক্সপ্রেক্ট নিয়ে কথা বলবো অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো পাইথনের স্ট্রিং ফরমেটিং নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো আমাদের পাইথনের ফাইল ওপেনিং নিয়ে অর্থাৎ ফাইল ওপেনিং যে ফাংশনগুলো আছে এই জিনিসগুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় না করতে হয় এই সকল বিষয়ে দেন আমরা কথা বলবো কিভাবে ফাইলকে রিড করতে হয় অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো ফাইলকে কিভাবে রাইট করতে হয় অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো আমাদের ফাইলকে কিভাবে ডিলিট করতে হয় অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো কিভাবে নিজেদের জন্য একটা মডিউল ক্রিয়েট করতে পারি যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এখন কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স দিকগুলোতে যাচ্ছি যেমন এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাডভান্স ও পি নিয়ে অ্যান্ড এইটার পরে আমরা কথা বলবো আমাদের মেথড নিয়ে অ্যান্ড এইটার পরে আমরা কথা বলবো আমাদের কনস্ট্রাক্টর নিয়ে এইটার পরে আমরা কথা বলবো আমাদের ওভার রাইডিং নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো আমাদের অ্যাবস্ট্রাকশন নিয়ে এটার পরে আমি কথা বলবো পলি মরফিজম নিয়ে এটার পরে আমরা কথা বলবো ম্যাজিক অ্যান্ড ডান্ডার ম্যাথড নিয়ে এবং এই কোর্সটা শেষ হওয়ার পরে আপনাদের কি করতে হবে এ বিষয়ে আমরা রোড ম্যাপ দেব অর্থাৎ শুধুমাত্র যদি আপনি একটা পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেন শুধুমাত্র পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে কিন্তু আপনি ফ্রিলান্সিং বা জব কোনোটাই করতে পারবেন না এটার জন্য আপনাকে ফ্রেমওয়ার্ক বা লাইব্রেরিস এই জিনিসগুলো শিখতে হবে যেমন আপনি যদি এআই ডেভেলপার হতে চান আপনাকে কি শিখতে হবে এম এল ডেভেলপার অর্থাৎ মেশিন লার্নিং ডেভেলপার হইতে গেলে কি শিখতে হবে ডাটা সায়েন্টিস্ট হইতে গেলে কি শিখতে হবে গেম ডেভেলপার হইতে চাইলে কি শিখতে হবে অর্থাৎ টোটাল রোড ম্যাপ নিয়ে আমরা একটা লাইভ করব অথবা আপনাদের পার্সোনালি মিটে ডেকে এনে আমরা রোড ম্যাপ আপনাদেরকে প্রোভাইড করব সো যারা এই কোর্সটা শেষ পর্যন্ত করবে আশা করি তাদের এই তিন মাস পরে আর পেছন দিকে ফিরে তাকাইতে হবে না কারণ তিন মাসে দেখলেন তো পুরো পাইথনে যা কিছু আছে যতটুকু আমি জানি পুরোটা কভার করার চেষ্টা করতেছি অ্যান্ড কিভাবে নেক্সট রোড ম্যাপ ফলো করে আপনি
এটা কিন্তু সব থেকে এক্সাইটিং অ্যান্ড বাংলাদেশের সেরা একটা পাইথনের কোর্স হতে যাচ্ছে যদি আপনি আমাদের পাশে থাকেন সো এটার জন্য এখন পর্যন্ত আপনি যদি লাইক অ্যান্ড কমেন্ট না করে থাকেন বা শেয়ার না করে থাকেন তাহলে এখনই করে ফেলুন কারণ এরকম অপরচুনিটি সেকেন্ড টাইম আর কেউ পাবে না আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা আমাদের পাইথন শেখার জন্য একটি নির্দিষ্ট ইনভায়রনমেন্ট সেট আপ করব তো অনেকের মনে হতে পারে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য আবার ইনভায়রনমেন্ট সেট আপ করতে হয় হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের নির্দিষ্ট একটি ইনভায়রনমেন্টের প্রয়োজন আছে যেমনভাবে আমরা মানুষ মানুষ হিসাবে আমরা সমাজে বসবাস করি ঠিক সেমভাবে জঙ্গলে জীবজন্তু তারা জঙ্গলে একটা নির্দিষ্ট ইনভায়রনমেন্টে তারা বসবাস করে এবং একইভাবে আমাদের যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ইনভায়রনমেন্ট সেট আপের প্রয়োজন হয় এটা এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এক এক ধরনের ইনভায়রনমেন্ট সেট আপ হয়ে থাকে আমরা যেহেতু পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি সো এটার জন্য আজকের এই ভিডিওতে আমরা পাইথন শেখার জন্য নির্দিষ্ট একটি ইনভায়রনমেন্ট সেট আপ করব সো আমাদের পাইথন শেখার জন্য আমরা দুইভাবে ইনভায়রনমেন্ট সেট আপ করতে পারি প্রথমত অনলাইনে দ্বিতীয়ত আমাদের লোকাল সার্ভারে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে তো প্রথমত আমরা আমাদের অফলাইনে দেখব যে কীভাবে আমরা আমাদের লোকাল সার্ভারে পাইথনকে রান করতে পারি সো এটার জন্য সবার শুরুতেই আমাদের পাইথন লিখতে হবে অনলাইনে এবং প্রথম আমাদের যে ওয়েবসাইটটা থাকবে এটাতে গিয়ে আমাদের পাইথনটাকে ডাউনলোড করতে হবে সো এটার জন্য ডাউনলোডে ক্লিক করব এবং আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনাকে এটা রেকমেন্ড করবে আপনি যদি ম্যাক ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনাকে এই জায়গাতে ম্যাকের জন্য আপনাকে ডাউনলোড করতে বলবে সেই জায়গাতে জাস্ট আমি ডাউনলোডে ক্লিক করব এবং এটা আমাদের ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে তো এই পাইথনটা মেনলি আমাদের প্রোগ্রাম রান করতে হেল্প করে সো পাইথন ডাউনলোড করার পরে এখন আমাদের এই পাইথন কোডগুলোকে এডিট করার জন্য আমাদের একটা এডিটরের প্রয়োজন হবে যার জন্য আমরা পাই চার্ম লিখব পাই চার্ম হচ্ছে একটা কোড এডিটর যেটা ভেতরে আমরা আমাদের কোডগুলোকে এডিট করতে পারি অর্থাৎ এই যে একটু আগে আমরা নির্দিষ্ট একটা ইনভায়রনমেন্টের কথা বললাম না সো সেপার এক্সাম্পল আমরা মানুষ সো পাইথনকে আমরা মানুষের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি আর আমাদের সমাজ আমাদের আশেপাশে চারিদিকে যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসটাকে আমরা পাই চার্মের সাথে তুলনা করতে পারি বুঝতে পারলেন সো সমাজে যেমন মানুষ ছাড়া এটা কোনো সমাজ হবে না ঠিক একইভাবে শুধু মানুষ থাকলে সেখানে যদি সমাজ না থাকে বা সামাজিক বিষয়বস্তু না থাকে তাহলে এটা মানুষের বসবাস করার যোগ্য থাকবে না ঠিক একই রকমভাবে আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষাটাও মানুষকে ফলো করে মানুষকে ফলো করে যেমন মানুষ না থাকলে অর্থাৎ পাইথন না থাকলে আমাদের কোড এডিটরে গিয়েও আমরা কোনো কিছু করতে পারব না ঠিক সেমভাবে আমাদের যদি পাইথন থাকে এবং যদি কোড এডিটর না থাকে তাহলে আমরা আমাদের পাইথনকে ঠিক আমাদের মনের মতো করে কাজ করতে পারব না সো এটার জন্য আমাদের একটা কোড এডিটরের প্রয়োজন হবে সো কোড এডিটর হিসাবে আপনি অনেক কোড এডিটর ইউজ করতে পারবেন এই জায়গাতে দেখতে পাবেন পাইচার্ম আছে ভি এস কোড আছে যেটাকে আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড বলি দেন সাবমিলা টেক্স আছে ভিম আছে এ ধরনের অনেক অনেক কোড এডিটর আছে বাট আমরা রেকমেন্ড করি পাইচার্ম ইউজ করা কারণ পাইচার্ম ইউজ করে আমরা খুব সহজে আমাদের কোডগুলোকে বিগেইনার ফ্রেন্ডলি করে আপনাদেরকে শেখাতে পারবো আপনারাও সেই সাথে নিজেরা শিখে আপনাদের কোডগুলোকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং এটাতে অনেক অনেক অ্যাডভান্স সুবিধা আছে যে জিনিসগুলো আমরা এই কোড করতে করতে বুঝতে পারবো সো এটার জন্য আমি জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করব এবং ডাউনলোডে গিয়ে আমরা দুইটা ভার্সন দেখতে পাবো প্রথমত কমিউনিটি দ্বিতীয়ত প্রফেশনাল আমরা যদি প্রফেশনাল ইউজ করি তাহলে এটা আমাদের তিরিশ দিন ফ্রি থাকবে এরপরে পেইড হয়ে যাবে আর যদি আমরা কমিউনিটি ইউজ করি তাহলে এটা আমরা লাইফ টাইমের জন্য ফ্রিতে ইউজ করতে পারব সো আমরা জাস্ট ফ্রিতে ইউজ করার জন্য ক্লিক করব এবং এটা অটোমেটিক আমাদের ডাউনলোডের লিঙ্ক দিয়ে দেবে সো এটা জাস্ট আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব এবং এটা যেহেতু চারশো এমবি কিছুটা আমাদের সময় ওয়েট করতে হবে এবং ডাউনলোড হয়ে গেলে ঠিক এরকম আমরা প্রসেস দেখতে পাবো সো অলরেডি আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি আপনারাও ডাউনলোড করে নিন সো ডাউনলোড করার পরে আমরা ডাউনলোড ফোল্ডারের ভেতরে আমরা এরকম দুইটা জিনিস দেখতে পাবো একটা পাইচার্ম কমিউনিটি এটা এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে পাইথন সো এই জায়গাতে গিয়ে জাস্ট আমরা পাইথনে আগে ডাবল ক্লিক করব এবং এই জায়গাতে গিয়ে আমাকে বলতেছে আনইনস্টল করতে বাট আপনি যখন প্রথমবারের মতো পাইথনে এইভাবে ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করবেন তখন আপনাকে বলবে ইনস্টলেশনের জন্য যেহেতু আমার ইনস্টল করা আছে সো আমি এটাকে আনইনস্টল করে আবারও নতুন করে আপনাদের দেখানোর জন্য ইনস্টল করব। ওকে তো আমাদের পাইথন আন ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমি আবারও ডাবল ক্লিক করব এবং এই জায়গাতে গিয়ে দেখতে পাবেন ইনস্টল নাও নামে একটা অপশন আছে এবং জাস্ট আমরা ক্লিক করব দেখতে পাবেন আমাদের ইনস্টল প্রসেসিং হচ্ছে 
এবং কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে আমাদের এটা ইনস্টল হয়ে যাবে এটা ইনস্টল হওয়া অবস্থায় আমরা চাইলে পাইচার্ম কমিউনিটি এটা ইনস্টল করতে পারি বাট আমরা চাইলে এটার জন্য ওয়েটও করতে পারি সো আমরা ওয়েট করব এবং ক্লোজ করে দেব সো আমাদের পাইথন ইনস্টল করার পরে আমরা আমাদের কোড এডিটর হিসেবে পাইচার্মকে ইনস্টল করব সো এটার জন্য আমি জাস্ট ডাবল ক্লিক করব দেন ইএসএ ক্লিক করব এটার পরে নেক্সটে ক্লিক করব আবারও নেক্সটে ক্লিক করব যদি এটা আমাদের অলরেডি ইনস্টল করা না থাকে তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না আর যদি ইনস্টল করা থাকে তাহলে আমাদের ব্রাউজারের লোকেশনটা পরিবর্তন করতে হবে সো যেহেতু আমাদের ইনস্টল করা নাই আমি এটাই আপনাদের থেকে এক্সপেক্ট করতেছি সো এটার জন্য জাস্ট নেক্সটে ক্লিক করব এটার পরে আমরা জাস্ট আবারও নেক্সটে ক্লিক করব ইনস্টলে ক্লিক করব তাহলে আমাদের যে পাইচার্মটা আছে আমাদের যে সফটওয়্যার এটা ইনস্টল হওয়া শুরু করবে এবং এটার জন্য কয়েক সেকেন্ড টাইম নেবে এই টাইমটা দেওয়ার পরে আমাদের এটা ওপেন করব এবং আমরা আমাদের প্রথম হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমাদের এই কোড এডিটরে প্রিন্ট করব ওকে আমাদের পাইচার্ম ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা জাস্ট ফিনিশে ক্লিক করব দেন আমরা জাস্ট এই ফোল্ডারটাই কেটে দিব সো আমাদের পাইচার্মটা ইনস্টল হয়ে গেলে আমরা জাস্ট সার্চ দেব পাইচার্ম এবং এটার পরে জাস্ট ওপেন করব তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের পাইচার্মটা ওপেন হয়ে যাবে এবং এইটার পরে আমরা জাস্ট ওপেন নিউ প্রোজেক্টে দিব বা নিউ প্রোজেক্টে ক্লিক করব দেন এই জায়গাতে আমাদের প্রোজেক্টের নাম সিলেক্ট করতে বলতেছে সো এই জায়গাতে আমরা আমাদের প্রোজেক্টের একটা নাম দিব সো এই জায়গায় সে আমি দিচ্ছি মাই প্রোজেক্ট এবং জাস্ট ট্রিটে ক্লিক করব এটার পরে আমাদের লোডিং হবে এবং কিছুক্ষণ লোডিং হওয়ার পরে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিবে এবং এটার পরে জাস্ট আমি এটাকে ক্লোজ করে দেব আবারও আমাদের কিছু সময় নেবে আমাদের এই ভার্চুয়াল ইনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করার জন্য এবং আমাদের ভার্চুয়াল ইনভায়রনমেন্টে সব কিছু ইনস্টল হয়ে গেলে আমরা জাস্ট এরকম একটা পেজ দেখতে পাবো সো আমরা এই জায়গা থেকে কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে জাস্ট ব্যাক স্পেসে ক্লিক করে সব কিছু ডিলিট করে দিব কারণ এই সকল জিনিসের আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই তো এই জায়গায় উপরে দেখতে পাবেন আমাদের মেইন ডট পাই নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করা আছে তো এই ফাইলের ভেতরে আমরা যা খুশি তাই লিখতে পারবো পাইথনের অবভিয়াসলি পাইথনের লিখতে হবে যেহেতু আমরা স্পেসিফিকভাবে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি এবং আরেকটা জিনিস আপনাদের ইনশিওর করে রাখা উচিত এটা হচ্ছে যখন আমরা পাইথন নিয়ে কাজ করব বা নির্দিষ্ট কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করব তখন অবশ্যই সে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেষের বা শুরুর আমাদের একটা কিওয়ার্ড হয় যেমন একটা এক্সটেনশন হয় যেমন মেইন ডট পাই এই যে শেষে যে পাইটা আছে ডট পাই এই পাইটা হচ্ছে পাইথনের একটা এক্সটেনশন তো অবশ্যই যখন আমরা পাইথনের প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব তখন আমাদেরকে যে নামে দি শুরুতে সেটা মেটার করবে না বাট শেষে অবশ্যই ডট পাই এক্সটেনশন দিতে হবে তা না হলে আমাদের যে ইনভায়রনমেন্ট এটা বুঝবে না যে আমরা পাইথন লিখতেছি নাকি জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতেছি নাকি সি প্লাস প্লাস লিখতেছি সো এটার জন্য অবশ্যই আমাদের ডট পাই ইউজ করতে হবে সো এখন আমরা পাইথন শিখতে আসছি বাট কিছু জানি না যে পাইথনে কিভাবে কি লিখতে হয় শেখার জন্য এখানে আসছি সো জানবো না এটাই তো স্বাভাবিক রাইট তো আজকের এই ভিডিওতে আমাদের সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা কিওয়ার্ড শেখাবো এটা হচ্ছে পি আর আই এন টি প্রিন্ট প্রিন্ট হচ্ছে পাইথনের একটা বিল্ড ইন ফাংশন যে ফাংশনটা লেখার মাধ্যমে আমরা এই জায়গাতে যে জিনিসটাই লিখবো সেই জিনিসটা আমাদেরকে আউটপুট করে দেখাবে সে এই জায়গায় আমি লিখতেছি সাবস্ক্রাইব হাবলু প্রোগ্রামার সো এইটার পরে আমরা এই দিক ওই দিক একটু খুঁজবো কি ব্যাপার কোথাও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না সো আবলু ভাই যে বললো কি ব্যাপার কোথাও তো আমরা সাবস্ক্রাইব হাবলু প্রোগ্রামার আউটপুট দেখতে পাচ্ছি না তাহলে হাবলু ভাই কি আমাদেরকে মিশা মিশা কথা বললো না আমাদেরকে এই প্রোগ্রামটা যে প্রিন্টের ভেতরে যে কিওয়ার্ডটা লিখছি এটা তখনই আমাদের শো করবে যখন আমরা এটাকে রান করব সো আমাদের মনে আবার প্রশ্ন হতে পারে হাবুল মামা তো আমাদেরকে মহাবিপদে ফেলল আমরা এটাকে আবার কিভাবে রান করব সো এটা ভেবেও আমাদের অরিড হওয়ার কিছু নাই কারণ এই মুহূর্তে আমরা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটাকে রান করতে পারি সো রান করার জন্য আমাদের এই উপরে দেখতে পাবেন একটা সাইন আছে প্লের মতো সো এই জায়গাতে জাস্ট ক্লিক করব তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম ফাইলটা রান হয়ে যাবে এবং নিচে দেখতে পাবেন আমাদের একটা টার্মিনাল ওপেন হয়ে গেছে এবং এই জায়গাতে দেখতে পাবেন আউটপুট হিসাবে বলতেছে সাবস্ক্রাইব হাবুল প্রোগ্রামার বাট প্রিন্ট নামে যে আমাদের যে ফাংশনটা আমরা লিখছি এটাকে কিন্তু আমাদের দেখাচ্ছে না সো এখন যদি আপনার আবার মনে হয় যে ফাংশন এই জিনিসটা আবার কি তাহলে এটা কিন্তু বলা যাবে না আজকের এই ভিডিওতে এটার জন্য আপনাকে অবশ্যই এর পরের ভিডিওগুলো দেখতে হবে কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমাদের প্রমিস ছিল শুধুমাত্র আমরা আপনাদেরকে ইনভায়রনমেন্ট সেট আপ দেখাবো বাট হাবলু
সো এটার জন্য আমরা জাস্ট এতটুকু একটা জিনিস শিখলাম এর পরের পার্টে আমরা আরও ইন্টারেস্টিং কিছু শিখব তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আর এই ভিডিও থেকে আমরা কি কি শিখলাম ইনভায়রনমেন্ট কি ইনভায়রনমেন্ট কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এবং আমাদের এই ইনভায়রনমেন্টে কিভাবে আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম লিখতে হয় সো এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না আজকের এই ভিডিওতে আমরা আমাদের পাইথনের ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথম একটা প্রোগ্রাম বা একটা সিংটেক্স লিখব এবং এটা আমরা আউটপুট করে দেখব তো আমি তো এই জিনিসটা শেয়ার করার জন্য সুপার এক্সাইটেড আমাদের হাবলু মামা লাইফের প্রথমবারের মতো পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজের মতো একটা প্রোগ্রামিং ভাষাতে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখবে সো অনেক বেশি এক্সাইটেড লাগছে তো চলুন দেরি না করে আমরা আমাদের কোড এডিটরে চলে যাই এবং আমাদের মেইন ডট যে পাইটা আছে এই জায়গাতে আমরা একটা ফাংশন প্রিন্ট করব গত দিনেও কিন্তু আমরা প্রিন্ট নামে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করেছিলাম মনে আছে আপনার মনে নাই তো আবারও করতেছি আমরা পি আর আই এন টি প্রিন্ট এইটার ভেতরে আমরা বলেছিলাম যেইটা লিখব সেই জিনিসটা আউটপুট করবে তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা এইটার ভেতরে আমরা লিখব হ্যালো ওয়ার্ল্ড কারণ আমরা জানি প্রতিটা প্রোগ্রামিং ভাষার শুরুটাই হয় হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিয়ে বা প্রতিটা প্রোগ্রামারই হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করেই শুরু করে তার প্রোগ্রামিং যাত্রা শুরু করে সো এটার জন্য আমরাও হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখবো তো আপনিও ঝটপট হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা লিখে ফেলেন অ্যান্ড আমরা সিম্পলি কি করব এই রানে ক্লিক করব। বাট ওমা আমাদেরকে ইরোদ দিল কেন শুরুতেই ইরোর খেয়ে বসলাম আমাদের ইরোদ দিল কেন যাহ প্রোগ্রামিংয়ের শুরুতেই আমরা একটা ইরোর খেয়ে গেলাম ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না হ্যাঁ আমরা ইরোর খাবো ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পাইথনের নির্দিষ্ট ভাষাতে কথা বলব সো এখন আবার বলতে পারেন কালকেই তো বললেন প্রোগ্রামিং শেখার জন্য একটা নির্দিষ্ট ইনভায়রনমেন্ট লাগে আজকে আবার বলতেছেন পাইথন শেখার জন্য আবার নির্দিষ্ট একটা ভাষার প্রয়োজন হয় কি মিয়া মজা করেন নাকি আমার লগে সো এইটা ভাবতে পারেন বাট এইটা ভেবে রাগ করার কিছু নাই অরেডি হওয়ারও কিছু নাই আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই জিনিসটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি সেপার এক্সাম্পল আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি সো অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা জাপানে বসবাস করে বা চায়নাতে বসবাস করে তারা জাপানিজ বা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে আবার ইউএসএ ইউকে যারা থাকে তারা ইংলিশ বা স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে সো আমি যদি তাকে গিয়ে বাংলা ভাষা বলি সে যদি বাংলা ভাষা না জানে তাহলে কি সে আমার কথা বুঝবে কখনোই কিন্তু বুঝবে না রাইট সো এইটার জন্য আমাদের ইনভায়রনমেন্ট যেমন আলাদা আলাদা হয় ঠিক সেমভাবে ভাষাও যেমন মানুষের আলাদা আলাদা হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের প্রোগ্রামিংয়ের জন্য আলাদা আলাদা ভাষায় আমাদেরকে প্রোগ্রামিংকে বোঝাইতে হয় বা আমাদের মেশিনকে বোঝাইতে হয় বুঝতে পারলেন সো এইটার জন্য আমাদের এখন থেকে মনে রাখতে হবে আমরা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করব সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষাটা অন্য ভাষা থেকে ব্যতিক্রম হবে বুঝতে পারলেন সো পাইথনের জন্য একরকম ভাষা হবে জাভার জন্য জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য দেন এই ধরনের যত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সে সকল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আলাদা আলাদা ভাষা ডিফাইন করা আছে যেই ভাষাগুলো শেখার জন্যই মূলত আমাদের এই কোর্স সো অরিড হওয়ার কিছু নাই তো চলুন দেখে আসি এখন আমরা উইদাউট ইরোর খেয়ে কীভাবে আমরা এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা প্রিন্ট করতে পারি সো শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে প্রিন্ট এটা হচ্ছে একটা পাইথনের বিল্ড ইন ফাংশন এবং এটার ভিতরে আমরা যেটা দিব সেটাই প্রিন্ট হবে বাট আমাদের পাইথনের সিনট্যাক্সটা ফলো করতে হবে পাইথনের রুলস অ্যান্ড পাইথনের ভাষা এই কয়েকটা জিনিস মেনটেন করে যদি আমরা এটার ভেতরে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখি বা যেটাই লিখি তাহলেই শুধুমাত্র আমরা আউটপুট দেখতে পাব বুঝতে পারলেন দ্যাট মিন্স আমরা কিন্তু এই জায়গায় আসলেই ভুল করছি হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা কি এ কিন্তু এখন চিনে না এটা জাস্ট এক একটা ক্যারেক্টার হিসেবে আছে যার কারণে সে ইরোদ দিচ্ছে সো এইটাকে আমরা যদি একটা সিঙ্গেল কোটেশন দিই এই সাইডে একটা কোটেশন এবং এই সাইডে একটা কোটেশন দিই তাহলে দেখতে পাবেন এখন যদি আমি রান করি তাহলে খুব সুন্দরভাবে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করে ফেলল দ্যাট মিন্স পাইথনে যদি আমরা কোনো এরকম ক্যারেক্টার ইউজ করি বা কোনো ওয়ার্ড লিখি তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ক্যারেক্টারের আগে সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে তো এবার আমরা দেখি তো ডাবল কোটেশন দিয়ে হয় কি না সো এটার জন্য জাস্ট আমি ডাবল কোটেশনটা দিব এবং এটার ভেতরে লিখব হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখন যদি আমি যাই এবং রানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করতেছে দ্যাট মিন্স আমরা যদি ডাবল কোটেশন দিয়েও কিছু একটা লিখি প্রিন্টের ভেতরে সেটারও আমরা আউটপুট দেখতে পাবো তো এখন আমরা দেখি তো ট্রিপল কোটেশন দিয়ে হয় কি না 
সো এটার জন্য শুরুতে আমরা ডাবল কোটেশন দিব এরপরে আমরা সিঙ্গেল কোটেশন দিব এবং এই সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে সে এখন আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখব এ সি এল এল ও ডাব্লু ও আর এল ডি ওয়ার্ল্ড ওকে এখন যদি আমি গিয়ে প্রিন্ট করি দেখতে পাবো আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা প্রিন্ট করছে বাট হ্যালো ওয়ার্ল্ডের সাথে আমাদের সিঙ্গেল যে কোটেশনটা আছে এটাও প্রিন্ট করে দিছে তার মানে সিঙ্গেল কোটেশনটা কিন্তু এখন আর আমাদের সেইভাবে মানে পাইথনের যে নির্দিষ্ট একটা স্ট্রাকচার বা রুলস এই রুলসটা মেনটেন করতেছে না এই সিঙ্গেল কোটেশনকেও একটা কিওয়ার্ড ধরে সে আউটপুট করে দিচ্ছে দ্যাট মিন্স আমরা ট্রিপল কোটেশন দিলে এটা আমাদের ভ্যালিড নিয়ম হবে না সো এইভাবে আমরা চাইলেই কোনো কিওয়ার্ড বা কোনো সংখ্যা বা কোনো কিছু এই জায়গায় লিখতে পারবো না ট্রিপল কোটেশন দিয়ে সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমরা সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিচ্ছি এটার ভিতরে যে জিনিসটা লিখতেছি এই জিনিসটাকে পাইথনের ভাষায় বলা হয় স্ট্রিং সো স্ট্রিং নিয়ে আপনার এখন মাথা ব্যথা করার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এই পাটে আমরা স্ট্রিং নিয়ে আলোচনা করতেছি না এই পাটে জাস্ট আমরা দেখতেছি প্রিন্টকে কিভাবে আমরা আমাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারি সো এখন আমরা ধরেন আমাদের নিজেদের নাম লিখব ঈশান সো এখন যদি আমি আউটপুট করি দেখতে পাবেন ঈশান আউটপুট করছে তো এখন আপনার কাজ হবে আপনার নিজের নামটা আউটপুট করা তো কিভাবে করবেন জাস্ট এই জায়গাতে আপনার নামটা লিখে ফেলবেন ওকে সো আমি আশা করি এটা আপনি খুব সিম্পলি করতে পারবেন এখন আমরা আরেকটা জিনিস করতে চাই নাম তো প্রিন্ট করলাম এখন সে আমরা আমাদের নাম্বারটা প্রিন্ট করতে চাই এই জায়গাতে ধরেন আমরা হিরো চারশো বিশ লিখবো সো চারশো বিশ লিখতেছি এবং আমি যদি এই জায়গাতে জাস্ট রানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের চারশো বিশটা আউটপুট করে দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমরা যদি সংখ্যাকেও প্রিন্ট করি এখানে অর্থাৎ সংখ্যাকেও প্রিন্টের ভিতরে রাখি তাহলে এটা আউটপুট করবে এটার জন্য আমাদের সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিতে হবে না সো এই যে সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন ছাড়া আমরা যে সংখ্যাগুলো লিখতেছি এই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় ইন্টিজার বা নাম্বার টাইপ বুঝতে পারলেন সো এইটার জন্য আমরা চাইলে এটার ভিতরে নাম্বার টাইপ ডেটা পুট করতে পারবো সো আমরা আমাদের আজকের ফার্স্ট প্রোগ্রাম থেকে দুইটা জিনিস শিখলাম এক প্রিন্ট ফাংশনকে আমরা কিভাবে আরও ডিটেলস ইউজ করতে পারি এটার জন্য সিঙ্গেল কোটেশন ডাবল কোটেশন না কি দিয়ে লিখতে হয় এটা জানলাম এবং আমরা কিভাবে এই প্রিন্টের ভিতরে নাম্বার লিখতে পারি এবং এই নাম্বারটা আমরা চাইলে কোটেশনের ভিতরে দিয়েও লিখতে পারি কোটেশন ছাড়াও লিখতে পারি বাট কোটেশনের ভেতরে দিয়ে যদি লিখি তাহলে এটা অন্যরকম একটা টাইপের হবে এবং কোটেশন ছাড়া যদি লিখি তাহলে এটা আমাদের অন্য আরেক রকম টাইপের হবে সো এখন টাইপ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা করার কোনো প্রয়োজন নাই এখন জাস্ট আমাদের মনে রাখার বিষয় হলো আমরা চাইলে আমাদের প্রিন্ট ফাংশনের ভিতরে ওয়ার্ড কিওয়ার্ড এভাবে বিভিন্ন লেটার লিখতে পারি যখন আমরা বিভিন্ন লেটার লিখব তখন আমাদের অবশ্যই সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিতে হবে আর আমরা যদি সংখ্যা লিখি তাহলে সংখ্যাটাও আমরা লিখতে পারব বাট আমরা চাইলে সংখ্যাকে সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভিতরেও রাখতে পারবো সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন ছাড়াও লিখতে পারবো এটার জন্য আমাদের যেমন কিওয়ার্ড লেখার সময় বাধ্যবাধকতা আছে আমাদের যদি এটার ভিতর সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন না দিই তাহলে ইরোদ দিবে কিন্তু আমাদের সংখ্যার ক্ষেত্রে এরকম ইরোদটা দেয় না সো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ এবং এই জিনিসটা সম্পর্কে আমরা যখন ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব তখন আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবো তো এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই থাকবে এখন আপনার কী কাজ হবে হাবলু মামার মতো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমাদের একটা প্রিন্ট নামে ফাংশন তৈরি করব এবং প্রিন্টের ভেতরে আমাদের নিজেদের নাম প্রিন্ট করব এবং অবশ্যই আপনার নামটা প্রিন্ট হলে এই জায়গায় এসে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে যাবেন ইয়েস হাবলু মামা আমি পেরেছি এই ভিডিওতে আমরা জানবো কিভাবে পাইথনে কমেন্ট করতে হয় সো এখন অনেকেই ভাবতে পারেন কি ব্যাপার সারা জীবন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে আসলাম সেখানেও কমেন্ট করলাম এখন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে আসছি এখানেও আমাদের হাবলু মামা বলে পাইথনে কমেন্ট করো কমেন্ট করো সো ব্যাপারটা কি বুঝলাম না তো সো মেনলি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কমেন্টের ভিতরে অনেক পার্থক্য আছে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে কমেন্ট করি আমাদের প্রিয় মানুষদের আকর্ষণ নেওয়ার জন্য বাট আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কমেন্ট করি সেই জিনিসটাকে ইগনোর করার জন্য বুঝতে পারেন নাই সে আমরা আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষার ভিতরে এমন কিছু একটা লিখতে চাই যেটা আমরা চাই যে আমাদের প্রোগ্রাম রান করার সময় এটা আমরা দেখতে পাবো না অর্থাৎ আউটপুট হিসাবে এটা দেখাবেন আমরা এই জিনিসটা লিখবো আমাদের ফাইলের ভিতরে কিন্তু আউটপুট হিসাবে এটাকে আমরা দেখতে চাই না এই জিনিসটা আমরা এটার জন্যই লিখব যেন আমরা কি লিখছি এটা আমাদের মনে থাকে এবং আমরা মেনলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কমেন্টটা লিখি আমাদের প্রিভিয়াস যে কোডটা লিখছি এই কোডটাকে মনে রাখার জন্য অর্থাৎ সে আমরা প্রিন্ট
তাই না সো এই জিনিসটাকে শর্ট করে লিখে রাখাকে বা ডিটেলসে লিখে রাখাকে কমেন্ট বলা হয় এবং নির্দিষ্ট একটা সাইনের মাধ্যমে এই জিনিসটা লিখতে হয় সো সবার শুরুতে আমরা লিখি যে প্রিন্ট দিয়ে কী করতে হয় দেন আমরা কমেন্টে কিভাবে করতে হয় এটা আমরা দেখব সো আমরা এই জায়গায় এখন লিখব প্রিন্ট দিয়ে আমরা মেইনলি কোনো জিনিসের আউটপুট জেনে থাকি সো এই জিনিসটা জাস্ট আমি লিখে ফেলবো এখন যদি আমি আমাদের প্রোগ্রামটা সে কিছু একটা লিখে যদি রান করি সে হ্যালো হাবলু মামাই লিখতেছি এবং এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন আমাদের ইয়া বড় একটা ইরোর দিছে এবং এই জায়গাতে আমাদের ইরোর হিসাবে বলতেছে সিনট্যাক্স ইরোর দ্যাট মিন্স আমরা পাইথন লিখতে আবারও একটা সিনট্যাক্সে ভুল করছি অর্থাৎ আমরা আমাদের পাইথনের যে নির্দিষ্ট রুলস আছে সেই রুলসটা মেনটেন করি নাই তো আমরা যেহেতু হাবলু তো আমরা জানি না কিভাবে পাইথনে নির্দিষ্ট সিনট্যাক্স ফলো করে কমেন্ট করতে হয় রাইট তো এইটার জন্য আমরা হাবলু মামাকে জিজ্ঞেস করব মামা কিভাবে আমাদের পাইথনে কমেন্ট করতে হয় একটু বলে দাও তো সো মামা তখন আমাদেরকে বলবে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কমেন্ট করার জন্য হ্যাশ নামে যে আমাদের একটা সাইন আছে এই সাইনটাকে ব্যবহার করতে হয় সো মেইনলি এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কমেন্ট করার জন্য এক একটা সাইন ব্যবহার করতে হয় তো যেহেতু এখন আমরা পাইথন শিখতেছি তো আমরা পাইথনের নিয়মটাই ফলো করব সো এখন আমরা আমাদের এই পাইথন যে প্রোগ্রামটা আছে এটাকে জাস্ট রান করব এখন দেখতে পাবেন আমাদের ওপরের লাইনে যে জিনিসটা লিখছি এটার জন্য কিন্তু এখন আমাদের আর কোনো ইরোধ দিচ্ছে না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের পরের লাইনে যে প্রিন্টটা আছে প্রিন্টের ভিতরে যে হ্যালো হাবলু মামা আমরা লিখে রাখছি এটাও কিন্তু আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স এই কমেন্টটা এখন আমাদের পাইথন ইগনোর করতেছে এবং আজ থেকে দুই মাস ছয় মাস বা এক বছর পরে আমরা যখন আবারও এই পাইথন ফাইলটা ওপেন করব তখন বুঝতে পারব এই প্রিন্ট ফাংশনটার কাজ কী তো যদিও প্রিন্ট ফাংশনটা আমাদের পরবর্তীতে মনে থাকবে কিন্তু যখন আমরা পাইথনে অ্যাডভান্স টেকনোলজি শিখব পাইথন দিয়ে বড় বড় জিনিস বড় বড় প্রোগ্রাম লিখব বড় বড় কাজ করব তখন কিন্তু আমাদের হাজার হাজার লাইন কোড মনে রাখা পসিবল না ঠিক সেই টাইমে মূলত পাইথনের ডেভেলপাররা আমাদের এভাবে কমেন্ট ব্যবহার করে যেন হাজার হাজার লাইন পরবর্তীতে কয়েক বছর পরেও যেন আমরা এটাকে দেখে চিনতে পারি যে না এটা দিয়ে এই কাজটা করতাম বুঝতে পারলেন সো এটার জন্য মেইনলি কমেন্ট করা হয় সো এখন এই কমেন্টটা আমরা দুইভাবে করতে পারি প্রথমত সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট দ্বিতীয়ত মাল্টি লাইন কমেন্ট সো সিঙ্গেল লাইন কমেন্টটা মেইনলি করে আমাদের এইভাবে অর্থাৎ এই হ্যাশের পরে যা দেব সেটাই আমাদের সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট হবে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা হ্যাশের পরের লাইনে গিয়ে যদি আবার কিছু একটা লিখি এটা কিন্তু আমাদের তখন ইরোধ দেবে কারণ এটা আর তখন কমেন্ট হবে না এটা আমাদের কিওয়ার্ড হবে আমাদের সেই লাইনের ভিতরেই লিখতে হবে বুঝতে পারলেন এই লাইনের ভিতরে যদি আমরা না লিখি তাহলে এই নিচে যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা ইরোর খাব সো এইটার জন্য এটাকে বলা হয় সিঙ্গেল লাইন তো এখন আমাদের প্রয়োজন হইতেই পারে এক লাইনের বেশি আমাদের কমেন্ট থাকবে তাই না সো এইটার জন্য আমাদের লিখতে হয় মাল্টি লাইন কমেন্ট সো মাল্টি লাইন কমেন্ট করার জন্য আমরা ডাবল কোটেশন দিয়ে এটার পরে সিঙ্গেল কোটেশন দিতে পারি অর্থাৎ তিনটা কোটেশন দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের কমেন্ট করতে পারি সো এইটার পরে আমি যদি এখন এইটার ভেতরে কিছু একটা লিখি সে হ্যালো হাবলু প্রোগ্রামার এবং আমি যদি এবার রান করি প্রোগ্রামটা দেখতে পাবেন আমাদের কোনো কিছু আসে নাই দ্যাট মিন্স এটা আমাদের মাল্টি লাইন কমেন্ট হয়ে গেছে আমি সে এই পরের লাইনে কিছু একটা লিখবো পরের লাইনে কিছু একটা লিখবো যেখানে এই তিনটা সংখ্যার ভেতরে এই তিনটা যে সাইন আছে এই সাইনের ভেতরে যাই লিখবো এখন সেটাই আমাদের মাল্টি লাইন কমেন্টের ভেতরে যাবে এবং এইগুলো পাইথনে গিয়ে ইগনোর করবে দ্যাট মিন্স আমরা মাল্টি লাইনে এখন যে কোনো কিছু লিখে আমরা আমাদের নিজের ভাষা প্রকাশ করে প্রিন্ট করতে পারি তো এটার পরে যদি আমি প্রিন্ট লিখি এবং এই প্রিন্টকে বলি হে হাবলু তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো নি কেন এটা বলবে এবং এখন যদি আমি গিয়ে রান করি এটাকে তাহলে দেখবেন এই জায়গাতে আমাদের বলবে হে হাবলু তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো নি কেন সো আপনারাও যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন না হলে কিন্তু আমার হাবলু মামা পাইথন শিখবে পাইথনের অ্যাডভান্স শিখে আপনাদের যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু হ্যাক করে নেবে সো হাবলু মামা কিন্তু ভয় দেখাচ্ছে হাবলু মামা অ্যাডভান্স শেখার আগে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এই ভিডিওতে আমরা পাইথনের মডিউল অ্যান্ড পিপ নিয়ে কথা বলবো সো বেসিক্যালি আমাদের আজকের এই ভিডিওতে দুইটা টপিক দেওয়ার পেছনে কিছু কারণ আছে আমাদের মডিউল আর পিপ 
এই দুইটা অনেকটা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের মতো একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড থাকে যার কারণে এই দুইটাকে আলাদা করতে পারতেছি না আমরা বুঝতে পারলেন সো এইটার জন্য আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই দুই কাপলকে আমরা এক্সপ্লেইন করব তো মেইনলি শুরুতে কথা বলবো আগে আমরা মডিউলটা কী জিনিস এটা নিয়ে সো আমি জাস্ট গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ গুগল মামা হোয়াট ইজ মডিউল ইন পাইথন সো এই জায়গাতে বলতেছে মডিউল হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যেটা অলরেডি কোনো একজন ব্যক্তি করে রাখছে যে জিনিসটা আমরা চাইলে আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারব এটা হতে পারে ফাংশন ক্লাসেস ভেরিয়াবলস বা এই ধরনের এক্সেট্রা জিনিস সো এখন আমি আমাদের নিজেদের ভাষায় এই জিনিসটাকে প্রকাশ করি সে আপনি ফুটপান্ডা থেকে একটা বার্গার অর্ডার করলেন সো এই বার্গারটা আপনি যখন অর্ডার করবেন এটা কিন্তু আপনাকে তখন তৈরি করতে হচ্ছে না আপনাকে অর্ডার করার পরে সাথে সাথে এনে দিয়ে যাবে তখন আমাদের কাজ হবে শুধুমাত্র খাওয়া রাইট সো এই যে বার্গারটা আমরা চাইলে কিন্তু বাসায় তৈরি করতে পারতাম তৈরি না করে অন্য আর একজন তৈরি করে রাখছে সেই জিনিসটা আমরা খাচ্ছি এই যে অন্য মানুষের তৈরি করার জিনিস যে আমরা খুব সহজে ব্যবহার করতে পারতেছি বা খাইতে পারতেছি কনসেপ্টটা ঠিক এই রকমই যে মডিউল হচ্ছে অন্য মানুষের তৈরি করা আমরা জাস্ট কোনো একটা মাধ্যম দিয়ে কল করে জাস্ট এই জিনিসটা ব্যবহার করি বা এটা ভোগ করি বুঝতে পারলেন সো এই যে বার্গারটা আমরা নিজেরা তৈরি না করে অন্যদের থেকে তৈরি করে নেওয়াটা যে খাচ্ছি সো এটাকে বলা হয় মডিউল আর এই যে ফুড পান্ডা অন্যান্য ডেলিভারি ম্যানের মাধ্যমে যে আমাদেরকে হাতে এনে দিয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটাকে বলা হয় পিপ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা যে জিনিসটা এনে দিয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় পিপ আর যে জিনিসটা নিতে চাচ্ছি আমরা অর্থাৎ বার্গারটা হচ্ছে আমাদের মডিউল বুঝতে পারলেন সো এই দুইটি জিনিসই হচ্ছে আমাদের মডিউল অ্যান্ড পিপের মেইন কনসেপ্ট পিপ হচ্ছে আমাদের একটা প্যাকেজ ম্যানেজার আর মডিউল হচ্ছে একটা প্যাকেজ যেটা অলরেডি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স পিপুল বা ডেভেলপাররা তৈরি করে রাখছে আমরা জাস্ট সিম্পলি পিপ দিয়ে কল করার মাধ্যমে এই মডিউলটাকে আমাদের নিজেদের ইনভায়রনমেন্টে বা আমাদের প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারি সো এখন কথা হচ্ছে মডিউল এই জিনিসটা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল মডিউল আর একটা হচ্ছে বিল্ড ইন মডিউল সো আমি দেখি গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করি মডিউল টাইপ ইন পাইথন সে জায়গায় বলতেছে বিল্ড ইন মডিউল অ্যান্ড ইউজ আর ডিফাইন মডিউল যেটাকে আমরা এক্সটার্নাল মডিউল বলে থাকি সো এই দুই ধরনের মডিউলকে মূলত আমরা ব্যবহার করতে পারি সো এখন আপনাদের আবার প্রশ্ন হতে পারে বিল্ড ইন মডিউল এই জিনিসটা আবার কি সো বিল্ড ইন মডিউলটা হচ্ছে আমাদের পাইথনে অলরেডি বিল্ড করা একটা মডিউল যেটা আমাদের এক্সটার্নালি ইম্পোর্ট করতে হবে না মানে এটা পাইথনের অফিসিয়াল যে ডেভেলপার আছে তাদের দ্বারা তৈরিকৃত আর আমরা এক্সটার্নাল যে মডিউল ব্যবহার করি সেই এক্সটার্নাল মডিউলটা পাইথনের ডেভেলপার করে নাই হয়তো অন্য কোনো ডেভেলপার করছে বা পাইথনেরই এক্সটার্নাল ডেভেলপার করছে অর্থাৎ পাইথন নামে যে আমরা একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করছি না এই যে পাইথন ডট ইএক্সটি এই পাইথনের ভিতরে যে মডিউলটা বিল্ড ইন থাকে এটাকে বলা হয় বিল্ড ইন মডিউল বুঝতে পারলেন আর পাইথনের ভিতরে যে জিনিসটা থাকে না আমরা পিপের মাধ্যমে ইনস্টল করতে হয় যেটাকে এটাকে বলা হয় এক্সটার্নাল মডিউল বা ইউজার ডিফাইন মডিউল বুঝতে পারলেন সো এই দুইটাই হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট তো চলুন এখন আমরা গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করি পাইথনের বিল্ড ইন মডিউল কোনগুলো এবং কি কি এবং এটার পরে আমরা ইউজার ডিফাইন বা এক্সটার্নাল মডিউল কি কি এই জিনিসটা দেখবো সো পাইথন বিল্ড ইন মডিউল এবং এই জায়গাতে যাব এই জায়গাতে যদি যাই দেখতে পাবেন ফিউচার মেইন থ্রেড এবিসি এই প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদের পাইথনের বিল্ড ইন মডিউল এই জায়গায় যদি আপনি যান দেখতে পাবেন এই সকল জিনিস হচ্ছে পাইথনের বিল্ড ইন মডিউল এইভাবে স্ক্রল ডাউন করি তাহলে দেখতে পাবেন অনেক অনেক প্রায় কয়েকশো আমাদের পাইথনের বিল্ড ইন মডিউল আছে সো এখন আমরা সার্চ দেব পাইথন এক্সটার্নাল মডিউল এবং এই জায়গায় দেখতে পাবেন পাইথনের এক্সটার্নাল মডিউল সব থেকে জনপ্রিয় যে কয়টা আছে দেখতে পাবেন এই জায়গায় দেওয়া আছে ম্যাট প্লট লিপ যেটা দিয়ে মূলত আমাদের ডাটা অ্যানালাইজিং করে এটার পরে আছে পান্ডাস পান্ডাস দিয়ে মূলত আমাদের ডাটা সায়েন্সের কাজ করে দেন আছে রিকোয়েস্ট দেন আছে নাম পাই দেন আমাদের আছে স্কুয়েল আলকামি এবং এই ধরনের অনেক অনেক পাইথনের এক্সটার্নাল মডিউল আছে যে মডিউলগুলোর সাহায্যে আমরা খুব সহজেই কাজগুলোকে করে ফেলতে পারি সো আপনাদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে আমি আরও একটা এক্সাম্পল দিই সে আমরা একটা ফেস ডিটেক্টর অ্যাপ্লিকেশন বানাবো 
সো আমাদের ফেস ডিটেক্টর বানানোর জন্য আগে এআই ট্রেন করতে হবে সেই ডেটাগুলোকে ট্রেন করে বুঝাইতে হবে যে ফেসের এই জায়গাতে এটা থাকবে ছেলে হলে এরকম চেয়ারা হয় মেয়ে হলে এরকম চেয়ারা হয় চোখ ছোটো থাকলে এটা হবে চোখ বড় হইলে এটা হবে মানে সব কিছু ইস অ্যান্ড এভরিথিং জিনিস আমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে দেন সেই ফেস ডিটেক্টর দিয়ে কি করব এই জিনিসটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে বাট এরকম যদি হতো যে অলরেডি আমাদের এই জিনিসটা মেক করা আছে শুধুমাত্র আমাদের মেইন যে কাজটা অর্থাৎ ফেস ডিটেক্টর দিয়ে আমরা কি করব ফেস ডিটেক্টর দিয়ে আমরা ক্যামেরা বানাবো নাকি আমরা ফেস ডিটেক্টর দিয়ে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বানাবো এইটা করব অর্থাৎ আমাদের নতুন করে আবার ফেস ডিটেক্টরকে বানাতে হবে না ফেস ডিটেক্টর অলরেডি একজন বানাই রাখছে এটাকে জাস্ট আমরা ইম্পোর্ট করার মাধ্যমে জাস্ট ওটার পরের স্টেপটা করতে পারবো অর্থাৎ ফেস ডিটেক্টর একটা মডিউল এটাকে ইউজ করে এখন আমরা কি কাজ করতে চাই এটা করতে পারবো সো আমরা এটাকে চাইলে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম বানাইতে পারবো এটাকে চাইলে আমরা ক্যামেরা বানাইতে পারবো এটার মাধ্যমে আমরা জেন্ডারের যে মাধ্যম এটা জানতে পারবো সে কি ফিমেল নাকি মেল সো এই জিনিসটা স্পেসিফিকভাবে জানার কাজটা আমরা এই ছোটো ছোটো মডিউল ইনস্টল করার মাধ্যমে জানতে পারি সো আপনার কাছে যদি কঠিন লেগে থাকে তাহলে অরিড হওয়ার কিছু নাই আমি আরও একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি স্যার আমরা অনেকেই কিন্তু যদি কোনো একটা ওয়েবসাইটে যাই সে চ্যাট জিপিটি আমি যাব সো আমি এখন ওপেন এয়ার চ্যাট জিপিটিতে লগ ইন করতে যাব সো এই জায়গাতে দেখতেছেন আমাদেরকে বলতেছে লগ ইন অথবা সাইন আপ করতে সো এখন যদি আমরা সাইন আপ করতে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের গুগল দেন মাইক্রোসফট এই ধরনের দুইটা কিন্তু লিঙ্ক দিছে সো এই যে যে জিনিসটা দিছে না এটা গুগল অলরেডি করে রাখছে এই ফিআইয়ের মাধ্যমে এই জিনিসটা জাস্ট ইউজ করছে মাইক্রোসফটও এই জিনিসটা অলরেডি বিল্ড করে রাখছে এটা জাস্ট ওপেন এআই ইউজ করছে সো আমাদের পাইথনে এর থেকেও বেশি অ্যাডভান্স মডিউল লাইব্রেরি বা প্যাকেজেস আছে যেগুলোকে আমরা ইনস্টল করার মাধ্যমে আমাদের প্রজেক্টটাকে আরও এক ধাপ আগায় নিয়ে যাইতে পারব বুঝতে পারলেন সো আশা করি মডিউল জিনিসটা কি এটা আপনার একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে ক্লিয়ার না হইলে অরিড হওয়ার কিছু নাই আবার এই ভিডিওটা দেখুন সো এখন আমরা কথা বলবো পিপ নিয়ে যদিও অলরেডি আমরা বলেছি যে পিপটা মেইনলি ডেলিভারের কাজটা করে সো আমাদের এই ম্যাট প্লট লিপ এই লাইব্রেরিটাকে ইনস্টল করার জন্য আমাদেরকে বলতে হবে পিপ ইনস্টল ম্যাট প্লট লিপ তাহলেই এই প্যাকেজটা আমাদের ইনস্টল হবে সো আমাদের পিপটা হচ্ছে একটা প্যাকেজ ম্যানেজার বা এটা একটা ডেলিভারি ম্যান যেটা মূলত আমাদের এক্সটার্নাল জিনিসগুলোকে আমাদের প্রজেক্টে ইম্পোর্ট করে থাকে সো আমি আশা করি এই দুটা কনসেপ্ট সম্পর্কে আপনার আর কখনোই কোনো কনফিউশন থাকবে না আর আপনার যদি এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো কনফিউশন থাকে বা সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা পাইথনের ভেরিয়াবলস নিয়ে আলোচনা করব। মেইনলি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভেরিয়াবলস কি ভেরিয়াবলস আমরা কেন ব্যবহার করব এবং এই ভেরিয়াবলসটা পাইথনে ডিক্লেয়ার করা যে একটা সিনট্যাক্স থাকে সেই সিনট্যাক্সটা আমরা কিভাবে লিখতে পারি সো প্রথমে আমরা কথা বলি ভেরিয়াবলস এই জিনিসটা আবার কি সো আমরা যারা প্রোগ্রামিং শব্দটার সাথেই নতুন তারা হয়তো ভেরিয়াবল সম্পর্কে জানবো না বাট আমরা যারা অলরেডি প্রোগ্রামিং সম্পর্কে জানি বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করে এসেছি তারা জানব ভেরিয়াবল ট্যাক্সুয়ালি কি সো আমি যদি সংক্ষেপে আমার হাবলু মামার ভাষায় বলি তাহলে ভেরিয়াবল জিনিসটা হচ্ছে একটা স্টোরেজের মতো যেমন আমরা মেমোরি কার্ড কিনি সো মেমোরি কার্ডের ভেতরে আমরা চাইলেই যে কোনো জিনিস নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেভ করে রাখতে পারি ডিলিট করতে পারি আপডেট করতে পারি ঠিক সেমভাবে ভেরিয়াবল জিনিসটা হচ্ছে ঠিক সেরকম একটা কন্টেইনার যেটার ভেতরে আমরা ইনফরমেশন স্টোর করে রাখতে পারি ইনফরমেশন পরবর্তীতে ডিলিট করতে পারি বা আপডেট করতে পারি বুঝতে পারলেন সো এই ভেরিয়াবলসের ভেতরে আমরা আমাদের যে কোনো কিছু স্টোর করে রাখতে পারব তো চলুন এখন দেখে আসি আমরা পাইথনে এই ভেরিয়াবলসটা কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি বা এটার সিনট্যাক্সটা কেমন হয় সো এটা জানার জন্য সরাসরি আমরা চলে যাব আমাদের পাইচার মে অ্যান্ড এইটার পরে আমি সে আমার নামটা আমাদের এই ভেরিয়াবলের ভেতরে স্টোর করে রাখতে চাই সো এই জায়গায় জাস্ট আমি নাম নামে একটা কিউয়ার্ড লিখব এবং এটার পরে জাস্ট ইকুয়াল সাইন দিয়ে আমার যে নাম সেই নামটা আমি লিখব সে আমার নামটা দেব ঈশান সো এইটার পরে আমি যদি রানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের বড় সড়ো একটা ইরোর দিছে এবং এই জায়গায় বলছে নেম ইরোর নেম ইজ নট ডিফাইন দ্যাট মিন্স এই জায়গায় বলতেছে ঈশান নামে যে জিনিসটা দিস ঈশানরে আমরা চিনি না কিভাবে চিনবে আমি ছোটোখাটো একটা ইউটিউবার আমার আমার কি পাইথন চিনবে সো অবভিয়াসলি চিনবে না সো পাইথনকে আমাকে চেনানোর জন্য ওই যে শুরুর প্রথম দিনে আমরা প্রিন্ট ফাংশনের ভিতরে এই যখন কিওয়ার্ড লিখতাম তখন কি দিছিলাম আমরা এরকম সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিছিলাম 
ঠিক সেম ভাবে আমাদের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সময় এটা আমরা নাম দিই বা নামের পরের সংখ্যা দিই বা নাম্বার দিই যেটাই দিই তার আগে এবং পরে আমাদের কোটেশন ইউজ করতে হবে ঠিক এইভাবে সো এটা হতে পারে সিঙ্গেল কোটেশন বা ডাবল কোটেশন সো এখন যদি আমি যাই দেন দেখতে পাবো আমাদেরকে প্রসেস করতেছে বাট কোনো কিছু আউটপুট করে দেখাচ্ছে না সো এখন প্রবলেম হচ্ছে দেখাচ্ছে না কেন সো এই যে যে জিনিসটা আমরা তৈরি করলাম এটাকে বলা হয় ভেরিয়াবল অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভেরিয়াবলের নাম যেটার ভেতরে মূলত আমরা এই যে ইনফরমেশনটা দিছি এই ইনফরমেশনটা স্টোর করে রাখছি বাট এটাকে দেখতে হলে আমাদের কি করতে হবে ওই যে শুরুর দিকে বলছিলাম না প্রিন্ট নামে একটা ফাংশন যে কিনা আমাদের সব কিছু দেখতে হেল্প করে সো এই প্রিন্ট নামে যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটাকে জাস্ট আমাদের কল করতে হবে এবং এইটার ভেতরে এই যে নেম নামে যে ভেরিয়াবলটা ডিক্লেয়ার করেছি এটাকে জাস্ট পেস্ট করে দিতে হবে সো কন্ট্রোল প্লাস ভি দিয়ে পেস্ট করে দেব তো এখন গিয়ে যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন ইশান টু থ্রি ওয়ান টু যে ইনফরমেশনটা আমি পুট করছি সেই ইনফরমেশনটা আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে সো এই জায়গা থেকে আমরা দুইটা জিনিস শিখলাম এক কিভাবে আমরা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে পারি এবং সে ভেরিয়াবলটা ডিক্লেয়ার করার পরে সে ভেরিয়াবলের ইনফরমেশনটা কিভাবে আমরা আমাদের আউটপুট হিসাবে এই জায়গায় এসে দেখতে পারি বা টার্মিনালে এসে দেখতে পারি তো এখন আমাদের কথা হচ্ছে এই ভেরিয়াবলের ভেতরে কি জাস্ট আমরা এরকমই কিছু লিখতে পারব অর্থাৎ ডাবল বা সিঙ্গেল কোটেশন ছাড়া কি আমরা কিছু লিখতে পারবো না না ব্যাপারটা এরকম না আমরা সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন ছাড়াও এই জায়গাতে আমরা সংখ্যা লিখতে পারবো এটা হতে পারে আমাদের ইন্টিজার যেমন এই জায়গায় টু ফোর থ্রি এভাবে যে কোনো নাম্বার আমরা লিখতে পারবো এবং লিখে যদি আমরা এখন রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমরা যে সংখ্যাটা এই জায়গায় লিখছি সেম সংখ্যাটা আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে কেন দেখাচ্ছে কারণ আমরা এই সংখ্যাটাকে এই নেম নামে ভেরিয়াবলের ভেতরে স্টোর করে রাখছি এবং এই নেমটাকে প্রিন্ট ফাংশনের ভেতরে দিছি যার কারণে আমরা জানি প্রিন্টের ভেতরে যে জিনিসটা দিব সেটার আমরা আউটপুট পাবো যেহেতু এটা এই ইনফরমেশনটা হোস্ট করে রাখে বা কন্টেন করে রাখে যার কারণে এটাই দেখতে পাবো আমরা নেমকে দেখতে পাবো না অনেকে আবার বলতে পারেন প্রিন্টের ভেতরে যা দেব সেটার আউটপুট দেখতে পাবো ব্যাপারটা এইটা না আমরা যদি শুধুমাত্র ইনফরমেশন দিই এটা যদি সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে দিই তাহলে এই নেম আউটপুটটা পাবো আর যদি এটা আমাদের ভেরিয়াবল হয় ভেরিয়াবল লিখার সময় আমাদের সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিতে হয় না তখন পাইথন অটোমেটিক বুঝে নেয় যে এটা আমাদের একটা ভেরিয়াবল সো এটাকে তখন আমাদের সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন না দিলেও ইরোদ দিবে না বাট আমরা যদি ভেরিয়াবল বাদে এমনি সে একটা কিছু লিখলাম হাবলু লিখলাম সো হাবলুকে কিন্তু আর এখন পাইথন চিনে না সো এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন আমাদের একটা ইরোদ দিচ্ছে নেই মিরোর কারণ হাবলু কি সে জানেই না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি আবারও উপরে যাই উপরে গিয়ে যদি হাবলু নামে একটা ভেরিয়াবল তৈরি করি এবং এই জায়গায় গিয়ে যদি বলি হে পাইথন তুমি হাবলুকে কেন চিনো না সো এই কোয়েশ্চেনটা আমরা করব সো এখন যদি আমি যাই এবং রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আউটপুট হিসেবে আমাদের বলতেছে হে পাইথন তুমি হাবলুকে কেন চিনো না দ্যাট মিন্স আমরা যদি কোনো একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে কোনো ডেটাকে পুট করি এবং সেই ভেরিয়াবলটাকে এই জায়গায় লিখি তখন আমাদের সরাসরি এই কিওয়ার্ডটা পাইথন চিনে ফেলে যে এটা একটা ভেরিয়াবল আর যদি এটা ভেরিয়াবল অবজেক্ট বা অন্যান্য জিনিস বা পাইথনের বিল্ড ইন ফাংশন না হয় তাহলে এটা আর পাইথন তখন চিনবে না বুঝতে পারলেন সো এইটার জন্য অবশ্যই আমরা যখন আবল তাবল কিওয়ার্ড লিখব তখন অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এটা ভেরিয়াবল কি না যদি ভেরিয়াবল হয় তাহলে আমরা এইটার ভেতরে যে জিনিসটা আমরা পুট করে রাখবো বা যে ইনফরমেশনটা দিয়ে রাখবো সেই ইনফরমেশনটা এই জায়গায় আউটপুট পাবো আর যদি এটাকে আমরা এইভাবে দিই সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভিতর দিই তখন কিন্তু আমরা আবার এটার ভেতরে কি আছে এটা দেখতে পাবো না কারণ তখন আমরা প্রিন্টকে বলে দিচ্ছি তুমি এটাই প্রিন্ট করো সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দেওয়ার মাধ্যমে বলতেছি তোমাকে একটি স্ট্রিং দিলাম এই স্ট্রিংটা তুমি আউটপুট করে দেখাও সো তখন যদি আমরা আবার যাই তখন দেখতে পাবো শুধুমাত্র হাবলু দেখাচ্ছে কারণ তখন সে আর এটাকে ভেরিয়াবল আকারে নিচ্ছে না তখন এই ভেরিয়াবলটাকে আমরা ডিক্লেয়ারই করি না এই জায়গায় বলতেছে তুমি যেহেতু সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে দিস তো আমার রুলসে আসে সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে যা দেব সেটাই আমি আউটপুট করব এটা ভেরিয়াবল কি অবজেক্ট কি আমি কোনো কিছু দেখব না আর যখন তুমি সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিবা না তখন আমি আমার রুলসের ভেতরে যাব এবং তুমি যে কোডগুলো লিখছো সেই কোডের ভিতরে যাব কোডের ভিতরে গিয়ে দেখব যদি এই নামে কোনো ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করা থাকে তাহলে তোমাকে কোনো ইরোদ দেব না এবং ওই ভেরিয়াবলের ভিতরে যে জিনিসটা তুমি স্টোর করে রাখবা সেটা তোমাকে আপডেট করে আমি এই জায়গায় দেখাবো আর
এটা যদি তোমার পাইথনের ভিতরে এক্সিস্ট না করে বা আমাদের ফাইলের ভিতরে এক্সিস্ট না করে তাহলে আমাদেরকে কিন্তু একটা ইরোদ দিবে কেন ইরোদ দিবে কারণ সে এটাকে চিনে না এটাকে চিনাইতে হলে আমাদের ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং পরবর্তীতে যখন আমরা অবজেক্ট শিখব তখন আমরা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করব অ্যারে শিখলে অ্যারে ডিক্লেয়ার করব সো সেই অনুযায়ী কাজগুলো হবে বাট আমাদের আপাতত মনে রাখার জন্য আমরা কি করব ভেরিয়াবল কিভাবে ডিক্লেয়ার করে আমাদের শুরুতে একটা ভেরিয়াবলের নাম দিতে হয় সো এই নামটা আমি চাইলেই হাবলু মামা দিতে পারি হাবলু মামা দিতে পারি বা আমরা চাইলেই হাবলু কাকা দিতে পারি বা আমরা চাইলেই আমাদের যে ইউজার নেম বা আপনি যেটা দেখতেছেন আপনার নাম দিতে পারেন বাট ভেরিয়াবলের সময় অবশ্যই আমাদের এই সাইনটা দিতে হবে অর্থাৎ আমরা যেটাকে বাংলাতে বলি সমান সমান এই সমান সমানটা দিতে হবে এবং এটার পরে যদি আমরা সংখ্যা দিই তাহলে সংখ্যার আগে আমরা কোনো সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিব না আর যদি সংখ্যা না হয় তাহলে আমরা সংখ্যা প্লাস এই এরকম কিছু যদি লিখি তাহলে অবশ্যই আমাদের সিঙ্গেল কোটেশন বা ডাবল কোটেশনের ভিতরে রাখতে হবে তা না হলে আমাদের ইরোদ থ্রো করবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করার মেইন রুলস রেগুলেশন এবং কনসেপ্ট সো আই হোপ আপনি বুঝতে পেরেছেন পাইথনে ভেরিয়াবল কি ভেরিয়াবল আমরা কেন ডিক্লেয়ার করব এবং এই ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করার আমাদের টোটাল যে রুলস আছে সেই রুলসগুলো কি কি এবং সেই নিয়মগুলো ফলো করে আমরা কিভাবে সেই ভেরিয়াবলের ইনফরমেশনগুলো এই জায়গাতে রাখার মাধ্যমে এবং রান করার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই নিচে এসে আউটপুট হিসেবে দেখতে পাই সো এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো সাজেশন থাকে তাহলে কি করবেন ঝটপট করে জাস্ট কমেন্ট বক্সে একটা কমেন্ট করে ফেলবেন এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো ডেটা টাইপস নিয়ে সো এর আগের পার্টগুলোতে আমরা কিন্তু বেশ কয়েকবার ইন্টিজার নাম্বার ফ্লোটিং বুলিয়ান স্ট্রিং এই ধরনের কিন্তু কয়েকটা নাম ব্যবহার করেছি বা নাম ইউজ করেছি কথা বলার সময় সো অনেকেই কনফিউশন হতে পারে যে এই জিনিসগুলো আবার কি তো তখন আমি হয়তো বলেছিলাম যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা ডেটা টাইপ আর যদি নাও বলে থাকি তাহলে এখন জেনে নেন আমরা যে এক একটা ধরনের নাম বললাম সে এক একটা ধরনের নাম হচ্ছে এক একটা ডেটা টাইপ যে জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের এর পরের পার্টে স্পেসিফিকভাবে এক একটার জন্য আলাদা আলাদা ভিডিও থাকবে যেমন নাম্বার টাইপ ডেটার জন্য আলাদা ভিডিও থাকবে দেন আমাদের স্ট্রিং টাইপ ডেটার জন্য আলাদা ভিডিও থাকবে দেন আমাদের যে বুলিয়ান টাইপ আছে এটার জন্য আলাদা ভিডিও থাকবে অর্থাৎ আজকের এই ভিডিওতে জাস্ট আমরা কথা বলবো ডেটা টাইপস কি এবং এই ডেটা টাইপের ভিতরে কত ধরনের ডেটা টাইপ আছে এবং এই ডেটা টাইপগুলো কি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব দেন পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা সিনটেক্সটা কি এবং এটা কিভাবে আমরা লিখতে পারি সকল জিনিস আমরা এক্সপ্লেইন করব সো এখন সবার শুরুতে আমরা কি করব আমাদের পাইথনের ডেটা টাইপ লিখে জাস্ট আমাদের গুগল মামাকে সার্চ করব এবং এই জায়গাতে যদি আমরা যাই আমরা পর্যাক্রমে আগাচ্ছিলাম এর আগের পাটে আমরা ভেরিয়াবল নিয়ে কথা বলেছি এবং এই পাটে আমরা কথা বলবো ডেটা টাইপ নিয়ে সো আমি যদি ডাব্লু থ্রি স্কুলসের ডকুমেন্টেশনে একটু স্ক্রল ডাউন করি তাহলে এই জায়গায় আপনি দেখতে পাবেন বিল্ড ইন ডেটা টাইপ তো বেসিক্যালি পাইথন প্রোগ্রামিংয়ের ভেতরে এই কয়েক ধরনের বিল্ড ইন ডেটা টাইপ আছে তো প্রথমেই আছে আমাদের টেক্স টাইপ যেটাকে আমরা স্ট্রিং বলি অর্থাৎ এই যে আমার নাম লেখি আপনার নাম লিখতেছি অর্থাৎ এই যে এইটার ভেতরে যে টেক্স টাইপ জিনিস লিখতেছি না টেক্স লিখতেছি এটা হতে পারে সংখ্যা টেক্স বা স্ট্রিংয়ের এই যে এই যে কোটেশনের ভেতরে যেটা লিখতেছি এটাকে বলা হয় টেক্স টাইপ বা স্ট্রিং টাইপ বুঝতে পারলেন তো এইটার পরে আছে নিউম্যারিক টাইপ নিউম্যারিক টাইপ মানেই আমরা বুঝতে পারতেছি এটা নাম্বারিক্যাল একটা জিনিস হবে মানে নাম্বার টাইপের কিছু একটা হবে নাম্বার টাম্বার সংখ্যা এই ধরনের তাই না সো এই জায়গায় বলতেছে নাম্বার টাইপের ভেতরে মূলত আবার তিন ধরনের ডেটা থাকে ইন্টিজার থাকে ফ্লোটিং থাকে বা ফ্লোট থাকে এবং কমপ্লেক্স থাকে এইটার পরে আবার আমাদের সিকুয়েন্স ডেটা টাইপ আছে যেটার ভেতরে আমাদের লিস্ট আছে দেন টাফল আছে রেঞ্জ আছে এবং এইটার পরে আমাদের ম্যাপিং টাইপ ডেটা এটা মূলত ডিকশনারি সংক্ষেপে আমরা ডিস্ট বলে থাকি এইটার পরে আমাদের থাকে সেট টাইপ সেট টাইপকে আমরা সংক্ষেপে সেট এবং ফ্রোজেন্ট সেট বলি এবং এইটার পরে আমাদের থাকে বুলিয়ান টাইপ বুলিয়ান টাইপকে মূলত আমরা বুল বলে ডাকি এবং এইটার পরে আমাদের আছে বাইনারি টাইপ এটার ভেতরে মূলত বাইট আছে বাইট অ্যারে আছে মেমোরি ভিউ আছে এবং এইটার পরে একদম সর্বশেষ আছে আমাদের নান টাইপ নান টাইপকে আমরা সরাসরি নান টাইপ বলেই জানি সো বেসিক্যালি এই ডেটা টাইপগুলোকে কিভাবে পর্যাক্রমে লিখতে হয় এটা লেখার নিয়ম এবং এইগুলো এক্সাক্টলি কি এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তী পাটে ধাপে ধাপে জানবো 
বাট আজকের এই ভিডিওতে আমরা সান্ত্বনা পুরস্কার হিসাবে আমরা আজকে স্ট্রিং টাইপ এবং নাম্বার টাইপ ডেটাগুলো আপনাদেরকে জাস্ট সংক্ষেপে বলবো মানে কীভাবে লিখতে হয় এটাকে ডিটেলসে বোঝাবো না ডিটেলসে বোঝানোর জন্য আমাদের আলাদা টিউটোরিয়ালই থাকবে সো চলুন সান্ত্বনা পুরস্কার হিসাবে আমরা এটা দেখে নিই সো অনেকে আমাকে কমেন্ট করতেছেন এই আমাদের যে টেক্সগুলো আছে এটা অনেক বেশি ছোটো দেখাচ্ছে এটা যদি জুম ইন জুম আউট করে ছোটো বড়ো করা যাইতো তাহলে ভালো হইতো সো এটা ছোটো বড়ো করার জন্য আমাদের ক্লিক করতে হবে শুরুতে ফাইলে দেন এটার পরে আমাদের সেটিংসে যাইতে হবে দেন সেটিংসে যাওয়ার পরে আমরা জেনারেলে ক্লিক করব সো এডিটরের ভেতরে যাব এবং জেনারেলে ক্লিক করব এবং এই জেনারেলের ভিতরে দেখবেন চেঞ্জ ফন্ট সাইজ উইথ কন্ট্রোল প্লাস মাউস ওয়েল এটাকে জাস্ট আমরা সিলেক্ট করে দেব এবং ওকে করে দেব এখন যদি গিয়ে আমি কন্ট্রোল প্লাস আমাদের যে মাউসের হুইল আছে এটা চাপাচাপি করি তাহলে দেখতে পাবেন জুম ইন জুম আউট হচ্ছে এদিক সামনের দিক দিলে জুম ইন হবে আবার পেছনের দিক দিলে জুম আউট হবে ইন্টারেস্টিং না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এটাকে জুম ইন জুম আউট করার সাথে সাথে আমাদের যে টার্মিনাল আছে নিচে এটার ওপরে যদি হোভার করে আমরা জুম ইন জুম আউট করি তাহলে এটাও আমরা জুম ইন জুম আউট করতে পারবো বুঝতে পারলেন কিভাবে এটা করতে হয় তো আপনিও এখন করে ফেলুন এবং করে আমাকে কমেন্ট করে জানান যে আপনারটাও ঠিকঠাকভাবে কাজ করতেছে তো এখন আমরা কি করব নতুন আমরা আরও একটা ফাইল ক্রিয়েট করব সো ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য নিউয়ে ক্লিক করব এবং এই জায়গাতে ফাইলে সিলেক্ট করে নেম দেব সো আমাদের ফাইলের নামটা কি দেব ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ জাস্ট এটা দিয়ে জাস্ট এন্টারে হিট করব তাহলে পাইথন আমাদের জন্য ডেটা টাইপ ডট পাই নামে একটা ফাইল তৈরি করে দিবে সো এখানে জাস্ট ওকে দিব আমাদের পাই দেয় নাই সরি তো আমাদের এই জায়গাতে টেক্স ফাইল ক্রিয়েট করছে অরি ঢর কিছু নাই এই জায়গা থেকে আমরা পরিবর্তন করে নেব সো আমাদের যে ফাইলের নামটা আছে এই ফাইলের নামটাকে আমরা রিনেম করব অথবা এটাকে ডিলিট করে দিয়ে আমরা এগেইন তৈরি করব সেটাকে জাস্ট আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এবং আবারও আমরা নতুন ফাইলে যাব নিউয়ে যাব ফাইলে গিয়ে পাইথন ফাইলে ক্লিক করব তাহলে আমাদের পাইথন ফাইলটা দেবে এবার ডট পাইটা দেবে সো এটা প্রিভিয়াস যখন আমি কাজ করছি তখন বাই ডিফল্ট আমার পাইথন সিলেক্ট করা ছিল যার কারণে পাই দিতে হইতো না বাট এখন আবার সিলেক্ট করতে হয় এনিওয়ে সো এখন যদি আমি আবারও গিয়ে ডেটা টাইপ লিখি এবং ইন্টারে হিট করি তাহলে দেখতে পাবেন ডেটা টাইপ ডট পাই নামে ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো এটাকে জাস্ট আমরা এন্ড করে দেব ওকে এখন আমরা কি করব এইটাকে একটু ছোটো করে দেব এবং এই ডেটা টাইপের ভেতরে আমরা আজকে দুইটা জিনিস জাস্ট সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে দেখব একটা হচ্ছে স্ট্রিং সো স্ট্রিং টাইপ ডেটা বা টেক্স টাইপ যে ডেটাটা আছে এটাকে আমাদের আউটপুট জানার জন্য সে আমরা একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করব তো ভেরিয়াবলটা কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় এটা কিন্তু আমরা জানি ভেরিয়াবলটা মেনলি আমাদের একটা নাম দিতে হয় ভেরিয়াবলের আগে সো ভেরিয়াবলের নাম যদু কদু মধু সব কিছু হবে সো আমরা সে কদু দিলাম সি কে ও ডিউ কদু সো এই কদু দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট এই জায়গাতে এসে স্ট্রিং টাইপ ডেটা তৈরি করব সো স্ট্রিং টাইপ ডেটা কীভাবে তৈরি করতে পারি এটার জন্য জাস্ট আমরা সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দেবো দিয়ে এটার ভিতরে যেটাই লিখব এটার ভিতরে সংখ্যা বা যাই লিখি এটা হবে আমাদের স্ট্রিং টাইপ ডেটা এবং এটার পরে জাস্ট আমি প্রিন্ট লিখব এবং এই প্রিন্টের ভিতরে কদুকে পেস্ট করে দেব ওকে এবং এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের হাবি যাবি যে জিনিসটা লিখছি এটা আসার কথা বাট এটা আসে নাই এটা না আসার একটা কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে ফাইলটা আছে এটা মেইনের ভিতরে রান করতেছে সো যখন আমরা ডেটা টাইপে যাব এই টার্মিনাল কিন্তু বুঝবে না যে আমরা ডেটা টাইপে কিছু একটা লিখছি এটাকে রান করতে বলতেছি সো এই জায়গাতে এসে আমাদের নতুন করে বলতে হবে যে আমরা ডেটা টাইপ ডট পাই নামে যে ফাইলটা ক্রিয়েট করছি এই ফাইলটাকে এখন রান করতে চাই তো পাইথন এতটাও স্মার্ট না যার কারণে এখন বুঝতে পারতেছে না বাট পাইথনকে বোঝানোর জন্য আমরা জাস্ট রাইট বাটনে ক্লিক করব এবং রান ডেটা টাইপ এটাকে জাস্ট ক্লিক করে দেব তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের হাবি যাবি যেটা লিখছি এই কদুর ভেতরে সেই জিনিসটা আউটপুট করে দেখাচ্ছে সো অনেকে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছেন এই যে ভেরিয়াবলের নামটা দিই এই ভেরিয়াবলের নামের আগে আমরা আজে বাজে কিছু দিতে পারবো কি না এটা হতে পারে আমার সংখ্যা বা এটা হতে পারে আমাদের অন্য কিছু বা এটার আগে আমরা কোনো স্পেস দিতে পারবো কি না না এরকম কিছু আমরা চাইলেই দিতে পারবো না আমরা যদি ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করি তাহলে অবশ্যই আমাদের এটা হতে হবে লেটার অর্থাৎ এটা অবশ্যই আমাদের ইংলিশ কোনো একটা কি ওয়ার্ড হতে হবে এটা আপনি যেটাই দেন বাট একটা ওয়ার্ডের ভেতরে হতে হবে এটা হতে পারে হাবলু বা এটা হতে পারে গাবলু যে কোনো জিনিস হইতে পারে বাট একটা ওয়ার্ডের ভেতরে হইতে হবে এটার পরে যদি আপনি আবার স্পেস দিয়ে আর একটা লিখেন তাহলে কিন্তু আমাদের আবার ইরোদ দেবে দেখেন আমাদের কিন্তু ইরোদ দেবে কারণ হাবলুর পরে ডিজেএস এটা কি সে চেনে না সো এই দুইটা ওয়ার্ডক
সো এখন যদি আমি যাই রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের আউটপুট করতেছে সো এখন অনেকের আবার কোয়েশ্চেন হতে পারে আচ্ছা আমরা সামনে কোনো নাম্বার টাইপ কিছু দিতে পারবো না সে হাবলু এটা সামনে এক যদি আমরা দিই বা সংখ্যা কিছু একটা দিই তাহলে আমাদের ইরোদ দিবে এটার নিচে যদি আমরা আন্ডার স্কোর দিই তাহলেও আমাদের ইরোদ দিবে সো এখন আমাদের কথা হচ্ছে আমরা কি তাহলে সংখ্যা দিয়ে কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবো না অবশ্যই পারবো তবে এটা আমাদের ভেরিয়েবলের নামের পরে দিতে হবে অর্থাৎ হাবলু লেখি গাবলু লেখি যেটাই লেখি আমাদের এটা নামের পরে আমরা যে সংখ্যা দিতে চাই সেই সংখ্যা দিতে পারবো তবে সংখ্যা দেওয়ার একটাই নিয়ম হলো যে হয় আমাদের এটা সাথে দিতে হবে সেই কিওয়ার্ডটা সাথে দিতে হবে সাথে দিলে হবে সো এই জায়গায় আমাদের আবারও ইরোধ দিচ্ছে কারণ এই জিনিসটা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে সাথে দিতে হবে এখন দেখতে পাবেন হবে আবার যদি আমরা এটার মাঝখানে স্পেস দিই তাহলে আমাদের আবার ইরোধ দিবে আবার স্পেসটা কেটে যদি আমরা আন্ডার স্কোর দিই তাহলে আবার আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না এই ভেরিয়েবলটাকে জাস্ট আমাদের এই জায়গায় ইম্পোর্ট করে দিতে হবে কপি করব এই জায়গায় ইম্পোর্ট করে দেব তাহলে দেখবেন আবার আমাদের কোনো ইরোধ দেবে না সো এই কয়েকভাবে মূলত আমরা ভেরিয়েবলের যে নামটা আছে এই নামটা ডিক্লেয়ার করতে পারি আর স্ট্রিং কি স্ট্রিং জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই যে সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে যে টেক্সট আমরা দিব এটাই হবে স্ট্রিং এটা হতে পারে সংখ্যা অর্থাৎ সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে আমরা সংখ্যা দিই বা যাই দিই সেটাই স্ট্রিং হবে অনেকে আবার বলতে পারেন এভাবে যে নাম্বারটা লিখতেছি এটাকে আমি আবার বলতেছি ইন্টিজার আবার এই ডাবল কোটেশনের ভিতরে বা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে দিলে আবার এটাকে বলতেছি আমরা স্ট্রিং এটা কেন সো এটা আপনার আপাতত বোঝার দরকার নাই এটা আমরা বোঝাবো পরের পার্টগুলোতে যখন আমরা এই যে ডেটা টাইপের ভেতরে নাম্বার ইন্টিজার এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো তখন তো আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এর পরের ভিডিওতে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করব আমরা নাম্বার টাইপ ডেটা নিয়ে আলোচনা করব সো এটা অনেক ইন্টারেস্টিং ভিডিও হতে যাচ্ছে তো এখনই আপনার মতামত বা সাজেশনটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব নাম্বার টাইপ ডেটা বা নিউমেরিক ডেটা টাইপ নিয়ে গতবারে আমরা কথা বলেছিলাম ডেটা টাইপ অ্যাকচুয়ালি কি এবং ডেটা টাইপ কত ধরনের হয়ে থাকে এবং আমরা বলেছিলাম যে আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা প্রতিটা ডেটা টাইপ আমাদের ডকুমেন্টেশন ফলো করে আমরা এক্সাম্পল সহকারে আপনাদের দেখাবো তো সবার শুরুতে আমাদের আছে টেক্স টাইপ ডেটা যেটাকে আমরা স্ট্রিং বলে থাকি তো স্ট্রিং নিয়ে আমরা এর পরের ভিডিওতে আলোচনা করব আজকে মূলত আমরা আলোচনা করব নিউমেরিক বা নাম্বার টাইপ যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটা নিয়ে সো আমাদের নিউমেরিক টাইপের ভেতরে মূলত ইন্টিজার টাইপ আছে ফ্লোটিং টাইপ আছে এবং কমপ্লেক্স টাইপ আছে তো এখন আমরা একটু নিচে যদি স্ক্রল ডাউন করি তাহলে এই জায়গাতে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে এক্স হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম এবং এক্সের ভেতরে টোয়েন্টি দেখাচ্ছে সো এই ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা হচ্ছে এখন টোয়েন্টি এই যে টোয়েন্টি যে একটা সংখ্যা লেখছি এই সংখ্যাটা হচ্ছে একটা ইন্টিজার এই জায়গায় যদি আমরা এক দিই দুই দিই বা একশো দুশো পাঁচশো এক হাজার দশ হাজার যাই লিখি এটা হবে আমাদের ইন্টিজার দেন এইটার পরে আমাদের ফ্লোট বা ফ্লোটিং টাইপ ডেটা আছে সো এই জায়গায় দেখতে পাবেন ফ্লোটিং টাইপ যে ডেটা এই ডেটার সাথে মূলত আমাদের একটা ডট আছে অর্থাৎ বিশ পয়েন্ট পাঁচ বা চল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ অর্থাৎ ডেসিমেল বা আমাদের এই যে যে ডটটা আছে এই ডটটা থাকে তাহলে এটাকে মূলত বলা হয় ফ্লোটিং টাইপ ডেটা এবং এইটার পরে আমাদের আছে কমপ্লেক্স টাইপ ডেটা কমপ্লেক্স টাইপ ডেটাটা মূলত হয় সংখ্যা এবং কিওয়ার্ডের সমন্বয়ে অর্থাৎ সংখ্যা এবং লেটারের সমন্বয়ে যে ভেরিয়েবলটা হয় এটাকে মূলত বলে কমপ্লেক্স ডেটা টাইপ তো চলেন এবার সরাসরি আমরা আমাদের কোড এডিটরে গিয়ে এই ডেটা টাইপগুলো এক্সপ্লেন করি তো সবার শুরুতে আমরা কথা বলবো ইন্টিজার টাইপ ডেটা নিয়ে সেই জায়গায় আমি লিখবো আই এন টি টাইপ ডেটা এবং এটাকে আমরা কমেন্ট করে রাখবো সো শর্টকাটে কমেন্ট করার জন্য এটাকে জাস্ট আমরা সিলেক্ট করব এইভাবে টান দিয়ে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস আমাদের যে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা আছে এটাকে জাস্ট ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এটা কমেন্ট হয়ে যাবে সো কমেন্ট করার পরে এবার আমরা লিখব হাবলু ইজ ইকুয়াল ফোর জিরো ফোর টু জিরো মানে হাবলু চারশো বিশ মানে হাবলু হচ্ছে চারশো বিশ সো এই জায়গায় এটাকে আমি এখন প্রিন্ট করব আমরা জানি প্রিন্ট ফাংশনের ভেতরে আমরা যে জিনিসটা লিখি সেই জিনিসটার ভ্যালুটা আমরা আউটপুট হিসেবে দেখতে পাই এটা যদি আমাদের ভেরিয়েবল হয় তাহলে আমাদের কোনো কোটেশন দিতে হবে না আর যদি ভেরিয়েবল না হয় তাহলে কোটেশন দিয়ে লিখতে হবে বা বিল্ডিং ফাংশন না হয় তাহলে আমাদের কোটেশন দিয়ে লিখতে হবে তো যেহেতু আমরা জানি এটা একটা ভেরিয়েবল সো জাস্ট আমরা রানে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাবো আমাদের চারশো বিশ আউটপুট করে দেখাচ্ছে তো এখন আমরা এই যে ডাব্লু থ্রি স্কুলসের ডকুমেন্টেশনের যে জিনিসটা আছে এটাকে বিলিভ করি না আমরা আমরা নিজেরা যাচাই করে দেখতে চাই যে চারশো বিশ
কোন টাইপের ডেটা এটা ভেরিফাই করতে পারি সেই জায়গাতে জাস্ট আমরা টাইপ নামে একটা ফাংশনকে লিখব এবং এইটার ভেতরে জাস্ট আমি হাবলুকে পেস্ট করে দেব এবং আমাদের এটা এন্ড করে দেব এখন যদি গিয়ে আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন এটা বলতেছে ইন্টিজার সো এই যে হাবলু নামে যে ভেরিয়াবলটা আছে ভেরিয়াবলের ভেতরে যে ডেটাটা আমরা রাখছি এটা ইন্টিজার দ্যাট মিন্স আমাদের যে পাইথনের বিল্ড ইন একটা টাইপ নামের ফাংশন আছে এই ফাংশনটাও আমাদেরকে বলতেছে আমরা যদি কোনো সংখ্যা দেই তাহলে এটা হয় ইন্টিজার টাইপ ডেটা সো ইন্টিজার টাইপ ডেটা কীভাবে তৈরি করতে হয় এটা আমরা জেনে গেলাম এখন আমরা কি করব এরপরে আমরা আবারও কমেন্ট তৈরি করব এই জায়গায় আমরা লিখবো ফ্লোটিং টাইপ ডেটা এবং এই ফ্লোটিং টাইপ ডেটাকেও আমরা জাস্ট কমেন্ট করে দিব কমেন্ট কীভাবে করব আমরা কন্ট্রোল প্লাস ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ অথবা আমরা চাইলে এটার আগে হ্যাশ সাইনটা অ্যাড করে দিতে পারি সো এই জায়গাতে কমেন্ট করার পরে আমি এগেইন একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করব এই ভেরিয়াবলটার নাম দেবো এবার আমি গাবলু এবং গাবলু দেওয়ার পরে এই জায়গাতে বলবো সে চল্লিশ পয়েন্ট টু সো এইটা বলার পরে আমি জাস্ট আমাদের প্রিন্ট যে ফাংশনটা আছে প্রিন্ট ফাংশনটাকে কল করব এবং এই জায়গাতে জাস্ট আমাদের যে গাবলু ভেরিয়াবলটা আছে এটাকে জাস্ট পেস্ট করে দেব এবং এখন যদি এটাকে আমি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদেরকে বলতেছে চল্লিশ পয়েন্ট দুই এটা আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে বাট আমরা এখন আউটপুট জানব না কারণ আমরা জানি ভেরিয়াবল কীভাবে আউটপুট করতে হয় এখন আমরা ভেরিফাই করব আমরা যে চল্লিশ পয়েন্ট দুই বা যেটাই দিই আমরা কোনো ডেসিমেল সংখ্যা যদি আমরা লিখি তখন এটাকে এই জায়গায় আমাকে বলছে ডকুমেন্টেশনে বলছে এটা হয় ফ্লোটিং টাইপ বা ফ্লোট টাইপ ডেটা সো এখন আমরা ডাব্লু থ্রি স্কুলসকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য এই জায়গাতে এসে আমাদের যে টাইপ নামে যে পাইথনের ডেভেলপার একটা ফাংশন তৈরি করে দিছে বিল্ড ইন ফাংশন এই ফাংশনকে কল করব এবং এই ফাংশনকে কল করার পরে বলবো যে এই যে গাবলু যে জিনিসটা আছে এটা কি আসলে আমাদের ফ্লোটিং টাইপ ডেটা এটা তুমি একদম ভ্যালিডভাবে আমাকে বের করে দাও তো এখন যদি আমি যাই অ্যান্ড এটাকে রান করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন ক্লাস লিখে এই জায়গায় বলতেছে ফ্লোট তার মানে আমাদের ডাব্লু থ্রি স্কুলস যেটা বলছে এটাও সঠিক আমরা ডাব্লু থ্রি স্কুলসের এবারও ভুল ধরতে পারলাম না দেন এটার পরে আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আরও একটা চান্সেস আছে আমাদের এই ডাব্লু থ্রি স্কুলসের যে লেখাটা আছে এটাকে ভুল ধরানোর জন্য সেই জায়গাতে কী করব কমপ্লেক্স টাইপের যে ডেটাটা আছে বা ভেরিয়াবলটা আছে এটা লিখব এটা লিখে আমরা চেষ্টা করব যে যেমনই হোক আমাদের ভুল ধরতেই হবে তাই না সো এটার জন্য আমি আবারও কমেন্ট করব এই জায়গাতে বলবো যে কমপ্লেক্স টাইপ ডেটা এবং এই জায়গাতে আমরা সে এবার লিখব কুদু এবং কুদু লেখার পরে এই জায়গাতে আমরা সে হাবলু চারশো বিশ দেব সো চারশো বিশ এবং এটার পরে আমি একটা সাইন দেব সে আই দেব এই জায়গাতে আমাদের দেওয়া আছে মেনলি যে বাট এই জায়গাতে আমরা আই দিব ভুল ধরার জন্য ডাব্লু থ্রি স্কুলসের যে যে কোনো সংখ্যা দিলে আমাদের দেখি ইরোদ দেয় কি না তাহলেই তো আমরা ভুল ধরতে পারবো তাই না সো এটা দেওয়ার পরে আমরা আমাদের প্রিন্ট ফাংশনটাকে কল করব এবং এই যে কুদুটা আছে কুদুটাকে জাস্ট আমরা এই জায়গাতে পেস্ট করে দেব তা এখন যদি আমি যাই এবং রান করি তাহলে এই জায়গাতে আমাদেরকে একটা ইরোদ দিচ্ছে কেন ইরোদ দিচ্ছে কারণ এই জায়গায় বলতেছে আই এটা সে চিনে না তো আমরা কিন্তু এই জায়গাতে সিনট্যাক্স ইরোর পাইলাম সো এই জায়গাতে এখন আমরা চেষ্টা করব এই যে কুদুটা আছে এই কুদুটার ডেটা টাইপটা কি এটা জানা সো এখন যদি আমি যাই টাইপ লেখি এবং টাইপ ফাংশনের ভেতরে কুদুটাকে পেস্ট করে দিই এবং এইটার পরে যদি আমি এগেন রান করি তাহলে এই জায়গাতে বলতেছে এটা হবে না ভুল তার মানে আমরা যদি কোনো কমপ্লেক্স টাইপ ডেটা লিখতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এইভাবে যে সাইন দিতে হবে আমরা যদি আই দিই বা অন্য কিছু দিই সে আমি কে দিলাম এখন যদি আমি যাই তাহলে আমাদেরকে ভুল দেখাচ্ছে আমি যদি এই জায়গাতে যে দিই তাহলে এখন যদি আমি এটাকে রান করি এখন দেখতেছি এটাকে বলতেছে এটা কমপ্লেক্স টাইপ দ্যাট মিন্স আমরা যদি যে বাদে অন্য কোনো কিওয়ার্ড লিখি আপাতত তাহলে আমরা জানি এটা কমপ্লেক্স টাইপ হবে না ভুল হবে আমাদের ইরোদ দেবে আর যখনই আমরা কোনো সংখ্যার সাথে সাথে এটা যে কোনো সংখ্যা হতে পারে এটা আমরা যে কোনো যে কোনো সংখ্যা লেখার পরে যদি যে দি তাহলে এটা বুঝতে হবে যে এটা আমাদের কমপ্লেক্স টাইপ ডেটা সো এখন যদি আমি গিয়ে রান করি এগেন তাহলে দেখতে পাবেন কুদু যে ডেটাটা আছে এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স টাইপ সো এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম আমরা যখন কমপ্লেক্স টাইপ ডেটা লিখবো এটার আগের যে সংখ্যাগুলো আমরা এনিথিং দিতে পারবো কিন্তু এটার পরে আমাদের যে দিতে হবে দেন এটার আগে আমরা কথা বলেছি ফ্লোটিং টাইপ ডেটা নিয়ে ফ্লোটিং টাইপ ডেটা ডিক্লেয়ার করতে হলে আমাদের কি করতে হয় অবশ্যই আমাদের ডেসিমেল বা দশমিক যে সংখ্যাটা আছে বা ডট যে সাইনটা আছে এটা দিতে হবে এটা আপনি বিশ দেন চল্লিশ দেন বা এই যে সে এই এতগুলো সংখ্যা লেখার পরে একটা ডট দিয়ে
সো তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যদি এটার ভিতরে আমাদের ডট থাকে তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে এটা ফ্লোট বা ফ্লোটিং টাইপ ডেটা অ্যান্ড এটার আগে কি আছে আমাদের ইন্টিজার টাইপ ডেটা ইন্টিজার টাইপ ডেটা মানে আমাদের পিওর সংখ্যা হবে এটার ভিতরে কোনো দশমিক থাকবে না এটার ভিতরে কোনো যে থাকবে না অর্থাৎ পিওর যে সংখ্যাগুলো হবে এই সংখ্যা অনেক অনেক হতে পারে কিন্তু কোনো প্রকার ডট থাকা যাবে না কোনো প্রকার যে সাইন থাকা যাবে না তখনই এটা শুধুমাত্র আমাদের ইন্টিজার টাইপ ডেটা হবে কিন্তু আমাদের এই সংখ্যাগুলো অনেক দিতে পারি আমরা আমাদের পৃথিবীতে যত সংখ্যা আছে তত সংখ্যা আমরা লিখতে পারবো এই জায়গায় সো আশা করি নিউমেরিক ডেটা টাইপের ভিতরে ইন্টিজার ফ্লোটিং এবং কমপ্লেক্স যে তিন ধরনের ডেটা টাইপ আছে এই তিন ধরনের ডেটা টাইপ নিয়ে আপনার ফিউচারে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না আবার যদি কনফিউশন হয় ফিউচারে তাহলে কি করবেন জাস্ট এই ভিডিওটা প্লে করবেন এবং একটা কমেন্ট করে যাবেন যে ভাই আমি ভুলে গেছিলাম আবারও এটা দেখতে আসলাম তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে এই ভিডিও সম্পর্কে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এই ভিডিওতে আমরা স্ট্রিং টাইপ ডেটা নিয়ে আলোচনা করব বেসিক্যালি আমাদের এই স্ট্রিং টাইপ ডেটা নিয়ে শুরু থেকে একটা আকর্ষণ কাজ করতেছিল শুরু থেকে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলেছি এর আগের পার্টেও আমরা এটা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি এটা নিয়ে আমরা এত কেন কথা বলতেছি এটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি এই সকল জিনিস নিয়ে মূলত আমরা আজকের এই ভিডিওতে কথা বলব তো এটার জন্য আমরা সবার আগে চলে যাব আমাদের পাইথনের ডকুমেন্টেশনে এটা হচ্ছে স্ট্রিং টাইপ নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলবো তো আমরা জানি স্ট্রিং টাইপকে সংক্ষেপে এস টি আর বলা হয় এবং এটা হচ্ছে টেক্সট টাইপ ডেটা সো আমরা মূলত আমাদের স্ট্রিং এর ভেতরে টেক্স লিখে থাকি যার কারণে এটাকে বলা হয় স্ট্রিং টাইপ বা টেক্সট টাইপ ডেটা তো গত পাটে মূলত আমরা এই তিনটা জিনিস নিয়ে কথা বলেছিলাম সো এখন আমরা পরে আবারও একটা কমেন্ট দেব এবং এই জায়গাতে লিখব এস টি আর টাইপ ডেটা ডেটা এবং এই জায়গাতে আমরা স্ট্রিং টাইপ ডেটা লিখব সো আমরা অলরেডি কিন্তু জানি স্ট্রিং টাইপ ডেটা কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় কারণ এই জিনিসটা নিয়ে আমরা বহুবার কথা বলেছি বাট ডিটেলসে আলোচনা করি নাই সো এইটার জন্য আমরা আবারও একবার স্ট্রিং টাইপ ডেটাকে লিখি লিখে আবারও একবার প্র্যাকটিস করি সো এটার জন্য সে ইয়োর নেম ইজ ইকুয়াল এই জায়গাতে সে লিখব ঈশান এবং এরপর আমরা কি করব প্রিন্ট করব। প্রিন্ট ফাংশনকে কল করে এটার ভিতরে জাস্ট ইয়োর নেম ভেরিয়াবলকে পেস্ট করে দিব এখন জাস্ট রানে ক্লিক করব দেখতে পাবেন আমাদের ঈশান আউটপুট করতেছে সো আমরা অলরেডি জানি আমরা যখন স্ট্রিং টাইপ ডেটা লিখি এটা অবশ্যই ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে লিখতে হয় তা না হলে এটা স্ট্রিং টাইপ হয় না সো আমরা যদি সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে এখন হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখি তাহলে আমাদের এটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড আউটপুট করবে সো অলরেডি এটা আমরা জানি কিভাবে স্ট্রিং টাইপ ডেটা ডিক্লেয়ার করতে হয় বাট এই ভেরিয়াবলটা কতটা যে পাওয়ারফুল এই জিনিসটা আমরা এখন আলোচনা করব সো তাহলেই বুঝতে পারবেন আমরা স্ট্রিং স্ট্রিং করি কেন এত বেশি আর ভেরিয়াবল ভেরিয়াবল এত বেশি কেন করি সো এইটার জন্য এখন আমরা কি করব আমাদের যে ভেরিয়াবলটা আছে স্ট্রিং টাইপ ভেরিয়াবল এই ভেরিয়াবলের নিচে আমরা আরও একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করব এখানে দেব মাই নেম সো এই জায়গাতে আমি লিখব হাবলু সো এই জায়গাতে হ্যালো ওয়ার্ল্ড কেটে দিই এই অন্যমটা দিব আমি না এই জায়গাতে দিব আমি হাবলু হাবলু মানে আপনারা সবাই আর এই জায়গাতে দিব আমি বড় হাবলু মানে ঈশান ওকে সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে স্ট্রিংটা আছে বা এই যে দুইটা ভেরিয়েবল আছে এই দুইটা ভেরিয়েবলকে এখন আমরা কানেক্টেড করব কনক্যাক্ট করব সো এটার জন্য আমরা প্রিন্ট নামে ফাংশনকে কল করব এবং এইটার ভেতরে ইয়োর নেম তারপরে প্লাস সাইন দেব এবং এটার পরে মাই নেম দেব তাহলে আমাদের যে দুইটা ভেরিয়াবল আছে এই দুইটা ভেরিয়েবল এক লাইনে প্রিন্ট হবে এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এই জায়গায় বলতেছে হাবলু ঈশান সো এইভাবে মূলত আমরা আমাদের ভেরিয়াবলটাকে কনক্যাক্ট বা কানেক্টেড করতে পারি বাট স্ট্রিং টাইপ ডেটাটা আমরা কেন ব্যবহার করব এটাই তো হচ্ছে আমাদের মেইন কোয়েশ্চেন তাই না সো এখন আমরা সে এই প্রিন্টের ভিতরে একটা জিনিস লিখতেছি সে মাই নেম ইস ডট এখন আমরা মাই নেম ইজ ডট এটা আমরা এখন এই ভেরিয়াবল থেকে আনবো সো ভেরিয়াবলের ভিতরে যদি আমার নামটা এইভাবে লিখি তাহলে কিন্তু এটা ইরোদ দিবে সো এটার জন্য অবশ্যই আমাদের স্ট্রিং আকারে লিখতে হবে সো এই জায়গাতে যদি এখন আমাদের ভেরিয়াবলটাকে কল করি এভাবে প্লাস সাইন দিয়ে এবং পেস্ট করে দিই এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন মাই নেম ইজ ঈশান বাট দুটা জিনিস একসাথে লেগে আসে সো এই লাগাটাকে দূর করার জন্য আমরা এই জায়গাতে আর একটা কাজ করতে পারি এটা হচ্ছে আমরা এই প্লাস সাইনের পরে গিয়ে আমরা একটা 
কোটেশন দিতে পারি এবং এই কোটেশনের ভিতরে গিয়ে আমরা একটা স্পেস দিতে পারি এবং এটা পরে আমাদের আরও একটা প্লাস সাইন দিতে হবে সো এখন যদি গিয়ে আমি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন মাই নেমিজিশান এটার মাঝখানে একটা স্পেস আছে সো এখন দেখেন এই জায়গাতে এই প্রিন্টের ভিতরে জাস্ট আমরা লিখছি মাই নেমিজ আমার নামটা কিন্তু লিখি নাই আমার নামটা কিন্তু স্ট্রিং আকারে এই জায়গায় এই ভেরিয়াবলের ভিতরে স্টোর করা আছে সো আমরা চাইলেই শুধু আমাদের নাম না আমাদের ইউজারের নাম আমাদের প্রোগ্রামের ভেতরে আমরা এইভাবে আউটপুট করে ইউজারকে দেখাতে পারবো যে দেখো তোমার ডাটা তোমার নাম আমি সেভ করে রাখছি তো তখন আমাদের যে ইউজারটা থাকবে সে অনেক বেশি অ্যামেজ হবে এবং সে বলবে ও মাই গড তাদের ওয়েবসাইটে আমার নামটা সেভ আছে সো অ্যামেজিং না সো এইটার জন্য মূলত আমরা স্ট্রিং ব্যবহার করব আর স্ট্রিং ব্যবহার করার আরেকটা মেইন কারণ হলো আমরা যখন ইউজারের থেকে কোনো জিনিস ইনপুট নি পাইথনে তখন এটা বাই ডিফল্ট স্ট্রিং টাইপ হয়ে যায় সো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এখন আলোচনা করলে আপনি বুঝতে পারবেন না এখন আপাতত জাস্ট এটা মাথায় রাখেন যখন আমরা ইউজারের থেকে ডাইনামিক্যালি ডেটা নিব আমরা একটা জিনিস দেখাই এই যে সে আমরা এই যে গুগল গুগলে এই যে এটা কিন্তু একটা ইনপুট ট্যাগ আপনি যদি এইচ টিম এল শিখে থাকেন তাহলে এটা বুঝতে পারবেন এটা একটা ইনপুট ট্যাগ সো আমরা এই যে এই জায়গায় কিছু একটা লিখতেছি লিখে সার্চ দেওয়ার পরে এটা গুগল আমাদেরকে একটা রেজাল্ট শো করতেছে তাই না সো এই যে লিখতেছি যে লেখাটা লিখতেছি এই লেখাটা ঠিক আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামের ভিতরে আমাদের ইউজারের জন্য তৈরি করতে পারবো এরকম ইনপুট ফিল্ড যে ইনপুট ফিল্ডের ভিতরে আমরা যে জিনিসটা লিখবো সেটা আউটপুট আকারেও দেখতে পাবো বুঝতে পারলেন কতটা অ্যামেজিং জিনিস সো এটা নিয়ে কনফিউশন হওয়ার কিছু নেই এটা নিয়ে আমরা এক বা দুই পাট পরেই আলোচনা করব আপাতত জাস্ট আপনি এটা মনে রাখেন আমরা ইউজারের থেকে ইনপুট নেওয়ার সময় আমাদের ডেটাটা বাই ডিফল্ট স্ট্রিং টাইপ হয় যার কারণে স্ট্রিং ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আমরা স্ট্রিং এর ভিতরে চাইলে আমাদের নাম লিখতে পারি আমাদের স্টুডেন্টের নাম লিখতে পারি এনিথিং টেক্স টাইপের যে কোনো জিনিস আমরা লিখতে পারি এবং এইভাবে শো করাইতে পারি সো আশা করি আমি আপনাকে বোঝাইতে পারছি স্ট্রিংটা কি এই ভিডিওতে আমরা বুলিয়ান ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব সো শুরুতে আমাদের মাথায় আসতে পারে বুলিয়ান এটা আবার কোন ধরনের ডেটা টাইপ বা এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি সো আমি যদি সংক্ষেপে বলি তাহলে বুলিয়ান ডেটা টাইপটা হয় মূলত দুই ধরনের হয় ট্রু আর নাই তো ফলস অর্থাৎ বুলিয়ান ডেটা টাইপের ভেতরে মাত্র আমাদের দুইটা অপশন থাকে দুই ধরনের না বলে আমরা দুইটা অপশন দিয়ে দিতে পারি সো আমাদের এটা হবে হয় হবে নয় তো হবে না সো এটাকেই মূলত বলা হয় বুলিয়ান টাইপ তো এখন চলুন আমরা পাইথনের ডেটা টাইপের ভেতরে যাই এবং এটার পরে বুলিয়ানটা দেখি সো বুলিয়ান টাইপকে সংক্ষেপে মূলত মানুষ বোল বলে থাকে সো এখন যদি আমি একটু নিচে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এ যে বোল দেওয়া আছে এবং এই বোলের ভেতরে এক্সাম্পল আকারে দেওয়া আছে ট্রু বাট ফলসটা তারা দেয় নেই বাট আমাদের ট্রাই ইটে যদি আমরা যাই এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাবো ট্রু বা ফলস যে কোনোটা আমরা এই জায়গায় প্রিন্ট করতে পারবো সো এই জিনিসটাকে প্রিন্ট করার জন্য আমরা আমাদের কোর্ড এডিটরে যাব এবং এটা বুলিয়ান নাকি অর্থাৎ ট্রু নাকি ফলস এটা এটা কি বুলিয়ান টাইপ নাকি কি টাইপ এই জিনিসটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজের মাধ্যমে ভেরিফাই করব যেমনটা ভাবে আমরা এর আগের পার্টগুলোতে করেছি তো এটার জন্য সবার শুরুতে আমরা কি করব আমরা একটা কমেন্ট তৈরি করব এবং এই জায়গাতে বলবো বুল টাইপ ডেটা এবং এই জায়গাতে সে আমি একটা সে নতুন একটা ডেটা নেব সে বুল নামে নিচ্ছি এবং এই জায়গাতে আমি বলবো ট্রু এবং ট্রু দেওয়ার পরে এখন যদি আমি সে কিছু একটা লিখি সে প্রিন্ট এবং এটার ভেতরে আমাদের বুলটা যদি লিখি এবং আমরা যদি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের একটা ইরোড দিচ্ছে ইরোডটা কেন দিচ্ছে এই জায়গায় বলতেছে নেম ইরোড ট্রু ইজ নট ডিফাইন বাট আমরা একটু আগেই পড়লাম যে ট্রু এটা হচ্ছে আমাদের বুলিয়ান ডেটা টাইপ কিন্তু এই জায়গায় আমাদের আবার ইরোর কেন দিচ্ছে ইরোরটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে ট্রুটা আমরা ছোট হাতে দিছি টি এর ট্রুটা এই যে টিটা আমাদের বড় হাতে দিতে হবে ট্রু এইভাবে তা না হলে এটা আমাদের ভুল হবে কারণ আপনারা হয়তো এটা জানেন না আমাদের পাইথন কেস সেন্সিটিভ অর্থাৎ আপনি যদি ছোট হাতের ট্রু লেখেন তাহলে এটা এক রকম হবে বড় হাতের ট্রু লিখলে এটা আরেক রকম হবে অর্থাৎ যে জিনিসটাই লেখেন সে আমি হাবলু লিখতেছি এই হাবলুর একটা মিনিং হবে আমি আবার ছোটো হাতের হাবলু লিখতেছি এটার আবার আরেক রকম মিনিং হবে এবং এটা একটা আলাদা ভেরিয়াবল হবে এটা আরেকটা আলাদা ভেরিয়াবল হবে অর্থাৎ আমাদের যদি ছোটো বড় প্রথম ওয়ার্ড লেখি বা অন্যান্য ওয়ার্ড ছোটো বড় হয় তাহলে এটা কিন্তু সেম হবে না এটা পাইথন আলাদা করে দেখবে বুঝতে পারলেন সো এটা আমরা কেটে দিব এবং আমাদের মেইন টপিকে আসবো এখন যদি আমি এই জায়গাতে লিখি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন আমাদেরকে আউটপুট দিচ্ছে ট্রু বাট এটা আমাদের
টাইপ নামে যে একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনের ভিতরে এই বুলটাকে রাখব এবং রেখে আমরা ট্রাই করব জানার যে এটা আসলেই আমাদের বুলিয়ান টাইপ ডেটা কিনা সো এটার জন্য জাস্ট টাইপের ভেতরে বুল নামে যে ভেরিয়েবলটা আমরা লিখছি এটাকে রেখে দেব এবং এটার পরে আমি আবারও রান করব এবং এই জায়গায় দেখতে পাবেন ক্লাস দিয়ে আমাদের এই জায়গায় বলতেছে বুল ছোটো হাতের বুল বলতেছে দ্যাট মিন্স এটা বুলিয়ান টাইপ ডেটা এখন আমরা চাইলে এটার নামটা পরিবর্তন করে দিতে পারি অনেকে আবার বলতে পারেন এই জায়গায় লিখছি তাই এটা দেখাচ্ছে সো এটার জন্য এই জায়গায় এসে আমি লিখতেছি হাবলু বুল এটা লিখতেছি এবং ভেরিয়েবল যেহেতু সেন্স করছি অবশ্যই আমাদের এই জায়গাতেও সেন্স করে দিতে হবে এখন যদি গিয়ে আমি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন বুলি দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স এই ট্রুটা হচ্ছে বুলিয়ান টাইপ ডেটা এখন যদি আমি ফলস লেখি তাহলেও কিন্তু আমাদের বুলিয়ান টাইপই ডেটা বলবে সো এখন যদি আমি যাই আমাদের ইরোদ দেবে কারণ আমরা ছোট হাতে লিখছি এবং আমরা জানি পাইথন হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ যার কারণে অবশ্যই আমাদের বড় হাতে দিতে হবে এখন যদি আমি আবারও রান করি দেখতে পাবেন এই জায়গায় বলতেছে বুল দ্যাট মিন্স ফলসও হচ্ছে আমাদের বুলিয়ান টাইপ ডেটা সো এটা বুঝলাম ইটস ওকে এখন এই বুলিয়ান টাইপ ডেটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব আর কেন ব্যবহার করব এই জিনিসটা এখন আমরা জানব সে আমরা এরকম একটা কাজ করতেছি যে আপনাদের এই জিনিসটা শেখায় নাই আমরা এখনো আপনারা এই জিনিসটা এখনও বুঝবেন না যদি অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসেন তাহলে বুঝবেন এটা হচ্ছে আমাদের দুটাকে কম্পেয়ার করা কম্পেয়ারিজন বা আমাদের যে কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করা এই জায়গায় আমরা বলতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল এইট এবং ওয়াই ইজ ইকুয়াল এই জায়গায় সে টেন সো এই জিনিসটাকে আমরা এই জায়গায় বলতে পারি এক্স যদি ওয়াইয়ের থেকে বড় হয় তাহলে আমাদেরকে একটা রেজাল্ট দাও আর যদি ছোটো হয় তাহলে একটা রেজাল্ট দাও সো এই জায়গাতে প্রিন্ট দিব অ্যান্ড এই জায়গাতে টাইপ দিব টাইপের ভিতরে বলবো এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই এটা কি সো এখন যদি আমি যাই এই জায়গাতে বলতেছে এটা বুলিয়ান এখন এটা ট্রু না ফলস এটা যদি জানতে চাই তাহলে আমাদের কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে বাট আপাতত আমরা জানতে চাইছি এটা অ্যাকচুয়ালি কি ট্রু নাকি ফলস এইটা সো এটার জন্য আমরা টাইপটা কেটে দিতে পারি টাইপটা কেটে দেব এবং এইখান থেকে এটা কেটে দেব এখন যদি আমি রান করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদের বলতেছে ফলস কেন ফলস বলতেছে কারণ এক্স এবং ওয়াই দুটা কিন্তু সমান না ওয়ার ভ্যালু হচ্ছে টেন এক্সের ভ্যালু হচ্ছে আট তাহলে আট আর দশ কি কখনো সমান হতে পারে এই জায়গায় আমরা কিন্তু বলেই দিছি এটা আমাদের সমান তো হবেই না এবং সেই সাথে এক্সটা হবে বড় কিন্তু এক্সটাও কিন্তু এখানে বড় না আমরা কন্ডিশন দিছি এক্স হবে বড় ওয়াই হবে ছোটো কিন্তু এটাও কিন্তু মেলে না একদিকে সমানও না অন্যদিকে ওয়াইয়ের থেকে এক্সটা কিন্তু বড়ও না যদি আমরা এই জায়গায় টেন দিতাম তাহলেও কিন্তু এটা আমাদের ফলস দিত কারণ এই জায়গাতে আমরা বলছি এক্স ওয়াইয়ের থেকে বড় কি না আমরা যদি এই জায়গায় ইকুয়াল দিতাম তাহলে বলতো ইয়েস ট্রু সো এই জায়গাতে এখন যদি আমি যাই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের ইরোদ দিচ্ছে কেন ইরোদ দিচ্ছে কারণ জাস্ট একটা ইকুয়াল বলতে পাইথন এই জায়গায় কিছু বোঝে না সো এটাও আমাদের মিস্টেক যখন আমরা কম্পারিজন করব অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই সমান কি না তখন আমাদের ডাবল ইকুয়াল দিতে হয় সো ডাবল ইকুয়াল দিয়ে যদি এখন আমি আবারও রান করি তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদের বলতেছে ট্রু দ্যাট মিন্স এক্স এবং ওয়াই এখন সমান আর আমরা জানি যখন কোনো একটা জিনিস আমরা কম্পারিজন করি এটা হয় ট্রু হয় নয় ফলস হয় আর যখনই ট্রু বা ফলস এই দুইটা জিনিস চলে আসে তখনই এটাকে আমরা কি বলবো বুল টাইপ বা বুলিয়ান টাইপ ডেটা সো বুঝতে পারলেন এটা কেন ইউজ হয় কখন ইউজ হয় কিভাবে ইউজ হয় আপনার যদি বুলিয়ান টাইপ ডেটা নিয়ে আরও কনফিউশন থাকে অরিডর কিচ্ছু নাই কারণ এরপরে অ্যাডভান্স টপিকগুলো নিয়ে আমরা যখন কাজ করব কন্ডিশন নিয়ে যখন আমরা কাজ করব ফাংশন নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন এই সকল টাইপের ডেটা কিন্তু আমরা বারবার ইউজ করব সো এটা জাস্ট আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সাথে বুঝতে পারলেন আপনি যদি এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কি করবেন একটা কমেন্ট করে ফেলবেন এই ভিডিওতে আমি স্ট্রিং ফরমেটিং নিয়ে আলোচনা করব যে জিনিসটা আমি মিস্টেকলি আমাদের প্রেজেন্টেশনের একদম শেষের দিকে অ্যাড করে দিয়েছিলাম একদম পেজ উনসত্তর নাম্বার পেজে অ্যাড করে দিয়েছিলাম সো ইট ওয়াজ মাই মিস্টেক সো আমরা এটা এখন দশ নম্বর পর্বে দেখব স্ট্রিং এবং বুলিয়ান টাইপ ডিটার পরে আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব স্ট্রিং ফরম্যাট মেথড অর্থাৎ কিভাবে আমরা স্ট্রিংকে ফরম্যাটিং করতে পারি এবং স্ট্রিংয়ের ভেতরে নাম্বার টাইপ এটা হতে পারে ইন্টেজার ফ্লোটিং বা এই ধরনের যে সকল ডেটা টাইপ আছে সেই সকল ডেটা টাইপ স্ট্রিংয়ের ভেতরে কিভাবে ইউজ করতে পারি এই জিনিসটাই আমরা আজকে এই ভিডিওতে দেখব সো এইটার জন্য আমি সরাসরি চলে যাব আমাদের কোড এডিটরে এবং ফরম্যাট ডট পাই নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এখন আম
আমাদের print নামে একটা function থাকুক এটার ভেতরে say this is my super number এখন আমি চাইতেছি এই জায়গাতে number print করতে সে number টা আমাদের ওপরে থাকবে say number one is equal say twenty and number two is equal say fifty এখন আমি চাইতেছি এই দুইটা number আমাদের এই জায়গাতে যোগ হবে সো এখন যদি আমি নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টু লেখি তাহলে কিন্তু এটা কখনোই সম্ভব হবে না দেখেন বলতেছে দিস ইজ মাই সুপার নাম্বার নাম্বার ওয়ান যোগ নাম্বার টু অর্থাৎ যেরকমটা লিখছি সেরকমটাই আমাদের আউটপুট করতেছে বাট আমরা চাইতেছি এটা অ্যাজ এ নাম্বার হিসাবে অর্থাৎ বিশ আর পঞ্চাশ সত্তর যোগ করে দেখাবে এই জায়গাতে স্ট্রিং এর ভেতরে আমরা এইটা চাইতেছি সো এইটা যখন আমরা চাবো স্ট্রিং এর ভেতরে তখনই আমাদের চলে আসে স্ট্রিং ফরমেটিং সো এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের এই ভিডিওর মেইন টপিক যে কীভাবে আমরা আমাদের স্ট্রিংকে ফরমেটিং করে যে কোনো টাইপের ডেটাও অ্যাড করতে পারি সো যেহেতু আমরা ফরমেটিং করব স্ট্রিংকে ফরমেটিং করব এটার জন্য আমাদের স্ট্রিংয়ের সবা শুরুতে এফ নামে একটা কিওয়ার্ড লিখতে হবে আমি যদি এই এফ নামে কিওয়ার্ডটা লিখি এবং এইটার পরে আমাদের যে নাম্বারগুলোকে বা যে ভেরিয়েবলগুলোকে স্ট্রিংয়ের ভিতরে রাখতে চাই এবং ম্যাথমেটিক্যাল কাজ করতে চাই তখন শুধুমাত্র আমাদের যে কালি ব্রাকেট আছে কালি ব্রাকেটটা লিখে দেবো এবং এইটার ভেতরে ম্যাথমেটিক্যাল কাজগুলো করে দেব দ্যাটস এট এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন দিস ইজ মাই সুপার নাম্বার সেভেন্টি বা আমরা যদি এই জায়গায় বলি টোয়েন্টি প্লাস টেন তাহলে দিস ইজ মাই সুপার নাম্বার থার্টি হবে অনেকটা সুপার থার্টি মুভি দেখছেন না ওইটার মতো অ্যামেজিংভাবে আমাদের স্ট্রিংয়ের ভেতরে নাম্বার টাইপ বা ইন্টিজার টাইপ ডেটা আমরা পুট করে রাখতে পারতেছি সো এখন অনেকের কোয়েশ্চেন হতে পারে এই সেম জিনিসটা তো আমরা এটার বাইরেও করতে পারি যেমন এই যে এই জায়গাতে যদি আমরা যাই একটা যদি কমা ইউজ করি এই জায়গাতে করতে পারি এখানেও সেম রেজাল্টে আমাদের আউটপুট করবে বাট আমাদের এটার জন্য অবশ্যই স্ট্রিংয়ের বাইরে যেতে হবে কিন্তু আমরা চাইতেছি স্ট্রিংয়ের ভেতরে এই জিনিসটা করব সো অযথা কেন আমরা বাইরে যাব কমা দেব এত কিছু কেন করতে যাব ভাই শুধুমাত্র আমাদের কালি ব্রাকেট দিয়ে দেবো এবং কালি ব্রাকেটের ভেতরে এখন যদি আমি সে ফিফটি প্লাস ফিফটি দিই তাহলেও কিন্তু আমাদের হান্ড্রেড রেজাল্ট দেখাবে এই জায়গাতে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল যে এক্সপ্রেশনগুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে পারবো এই জায়গাতে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এনিথিং সব কিছু করতে পারবো আবার এই জায়গাতে আপনি ইফিলস করতে আসেন না তখন আবার বাস খাবেন সো এইগুলো করতে পারবো না বাট ম্যাথমেটিক্যাল যেগুলো অপারেশন আছে সেই অপারেশনগুলো ছোটোখাটো অপারেশন প্লাস ভেরিয়েবলসগুলো এইভাবে ফরমেটিং করে লিখতে পারবো সে এই জায়গাতে ইউজার নেম দিচ্ছি ইউজার নেম ইজ ইকুয়াল ঈশান আমি চাইতেছি এই ঈশানটাকে আমাদের এই জায়গায় আউটপুট করবে জাস্ট আমরা ইউজার নেমকে পেস্ট করে দেবো সো এই জায়গায় বলবো মাই নেম ইজ দ্যাট সো এই জায়গাতে আমাদের রেজাল্ট করবে এটার আর আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই এখন যদি রান করি দেখতে পাবেন মাই নেম ইজ ঈশান কতটা স্মার্টলি বলে দিচ্ছে না প্লাস এই জায়গাতে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো সে মাই এই জায়গায় রোল দিতে পারি রোল অ্যান্ড এই জায়গায় সে টেন দিচ্ছি এখন এই জায়গাতে আমরা প্লাস সাইন দিয়ে বলে দিতে পারি অ্যান্ড মাই প্লাস রোল ইজ দ্যাট সো এই জায়গায় জাস্ট রোলটা বসাই দেবো সো কতটা ইজিয়েস্টভাবে আমরা এই জিনিসগুলোকে অ্যাড করে দিতে পারতেছি না দেখেন মাই নেম ইজ ইশান অ্যান্ড সো এই জায়গায় প্লাস সাইন না দিলেও হবে অ্যান্ড মাই ক্লাস রোল ইজ টেন দ্যাট সেট কতটা ইজিয়েস্টভাবে আমরা আমাদের স্ট্রিংয়ের ভেতরে আমাদের ভেরিয়েবলগুলোকে ডিফাইন করতে পারতেছি আমরা চাইলে এখানে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন করতে পারতেছি এনিথিং আমরা চাইলে শুধুমাত্র এই ফরমেটিং করার মাধ্যমে সব কিছু করে ফেলতে পারতেছি বাট যদি আমরা এই এফ কিউআরটা না লিখতাম তাহলে দেখেন কি হয় দেখেন কোনো কিছু হচ্ছে না দেখেন মাই নেম ইজ ইউজার নেম বলতেছে মাই ক্লাস রোল ইজ রোল বলতেছে কারণ এই জায়গাতে আমরা এটাই ইউজ করছি শুধুমাত্র এই একটা এফ কিওয়ার্ড লেখার জন্য আমাদের পুরো গেমটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো বুঝতেই পারতেছেন আমাদের ফরমেটিং বা এফ কিওয়ার্ডটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের পাইথনে সো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এবং মিস্টেকলি আমাদের এই টিউটোরিয়ালটা উনসত্তর নম্বর টিউটোরিয়াল অ্যাড করার জন্য এক্সট্রিমলি সরি যেটাকে আমরা এই পার্টে অ্যাড করে দিলাম এবং উনসত্তর নম্বর পার্টে অন্য কিছু একটা অ্যাড করে দেব তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে বলবেন না আমাদের এই স্পেশাল পাইথন একশো এক কোর্সটি সফলভাবে আপনাদের উপহার দেওয়ার পেছনে স্টাডি মার্টের এআই কুইজ টিমের অনেক বেশি ভূমিকা আছে আপনি যদি ডাটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এ ধরনের সিকিউর ক্যারিয়ার পাইথনের ওপর বিল্ড করতে চান তাহলে এআই কুয়েস্ট ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন তাদের কোর্সের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এআই কুয়েস্ট ডট অর্গ 
এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব বাইনারি টাইপ ডেটা নিয়ে সো এতদিন আমরা যে নয়টা ভিডিও করেছি এই নয়টা ভিডিও একদমই সিম্পল ছিল একদমই বেসিক ছিল বাট আজকের আমাদের যে ভিডিওটা হতে যাচ্ছে এটা একটু বিগিনারদের জন্য মাথার ওপর দিয়ে যাইতে পারে সো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যদি ডেটাটা চলে যায় বা ইনফরমেশনগুলো চলে যায় বা ইনফরমেশনগুলো চলে যাইতে লাগে তাহলে আমরা জাস্ট এইভাবে ক্যাচ করে ধরে এইভাবে মাথার ভিতরে রেখে দেব ঠিক আছে রেখে শক্ত করে চেয়ারটা ধরে ফেলব যেন দ্বিতীয়বার ডেটাটা হারাই না যায় সো আমার কথা শুনে শুরুতেই ভয় পেয়ে ভিডিওটা কেটে দেওয়ার দরকার নাই যেহেতু আমাদের সাথে আছে হাবলু মামা এবং হাবলু মামা সকল কঠিন জিনিসকে ইজি উপায় আপনাদের সাথে এক্সপ্লেইন করে সো এটার জন্য জাস্ট শক্ত করে চেয়ারটা ধরে থাকুন তাহলেই হবে আমরা এখন জাস্ট বাইনারি টাইপ ডেটাটা কি এবং কিভাবে এটা ইউজ করতে পারি এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো তো একটু আমরা উপরের দিকে যাব এবং এই জায়গায় দেখতে পাবেন বাইনারি টাইপ এটার ভেতরে তিনটা অপশন আছে এবং একটা আছে বাইট একটা আছে বাইট অ্যারে এবং অন্য আরেকটা হচ্ছে মেমোরি ভিউ সো মূলত আমাদের বাইনারি টাইপের ভেতরে এই তিনটা অপশন বা এই তিনটা বিল্ড ইন ফাংশন আছে তো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা বাইট এবং বাইট অ্যারে নিয়ে কথা বলবো বাট মেমোরি ভিউকে আমরা জাস্ট আমাদের মাইন্ড থেকে রিমুভ করে দেব আমাদের কোনো মেমোরি ভিউয়ের প্রয়োজন নাই এই মুহুর্তে সো এটার জন্য বাইট নিয়ে সবার শুরুতে আমরা কথা বলবো সো এটার জন্য আমি জাস্ট আমাদের গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করব হোয়াট ইজ বাইট ইন পাইথন তো এই জায়গাতে আমাদের বলতেছে বাইট ইজ এ ফাংশন যেটা আমাদের একটা অবজেক্ট রিটার্ন করে এবং এই অবজেক্টটাকে মূলত আমরা এটা হতে পারে লিস্ট বা অন্য কিছু যেটাকে আমরা কনভার্ট করে বাইটে রূপান্তরিত করি এবং আমাদের যে বাইটটা আছে এই বাইটটা ইমিউটেবল ইমিউটেবল জিনিসটা আবার কি এটা এখন আপনার মনে হইতে পারে রাইট সো ইমিউটেবল যেটা মূলত মিউটেবল না অর্থাৎ যেটাকে মূলত আমরা কি বলি যে চেঞ্জ করতে পারবো না ইমিউটেবল মানে চেঞ্জেবল না এটা চেঞ্জ করতে পারবো না ধরেন আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত একটা লিস্ট তৈরি করলাম এবং এই লিস্টটাকে আমরা এই বাইট ফাংশনের ভেতরে রেখে দিলাম এখন এইটার ভেতরে যদি আমরা একবার রেখে ফেলি তাহলে আমাদের যে লিস্টটা আমরা তৈরি করব সেই লিস্টকে আমরা বাপের জন্মেও পরিবর্তন করতে পারবো না মানে আমার মামা খালু যেই আসুক এটার পরিবর্তন হবে না তো হবেই না সো বাইটটা হচ্ছে একটু ঘাটতেরা যেটা ইমিউটেবল যেটা আমাদের কোনো কিছু পরিবর্তনই করতে দেয় না আর আমাদের যে বাইট অ্যারেটা আছে এটা হচ্ছে মিউটেবল যেটা আমাদের ডেটাকে পরবর্তীতে পরিবর্তন বা চেঞ্জ করতে দেয় যার জন্য এটাকে আমরা বলি মিউটেবল সো আমি যদি এই জায়গাতে বাইট অ্যারে দিই তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন বাইট অ্যারে এটা হচ্ছে মিউটেবল এই জায়গায় এই জায়গায় বলতেছে বাইট অ্যারে ইজ এ মিউটেবল সো প্রথমত আমাদের যে বাইট অ্যারেটা আছে এটা রেঞ্জটা হয়ে থাকে শূন্য থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা যদি একটা লিস্ট তৈরি করি সেই জায়গাতে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখাই এদিকে আমরা আগে কমেন্ট করব এদিকে বি আই এ বি আই এন এ আর ওয়াই বাইনারি টাইপ ডেটা এখন আমরা কি করব একটা লিস্ট তৈরি করব সো আমরা পাইথনে জানি না কিভাবে লিস্ট তৈরি করতে হয় এটা আমরা পরবর্তীতে জানবো বাট আমি আপনাদেরকে জাস্ট দেখাচ্ছি এটা লিস্ট আপনাদের মনে রাখতে হবে না জাস্ট এল আই এস টি লিস্ট লিখতে পারি বা হাবলু লিস্ট নামে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করতেছি সো আমাদের পাইথনে লিস্ট তৈরি করার জন্য আমাদের স্কোয়ার ব্রাকেট যেটা আছে এই স্কোয়ার ব্রাকেটটাকে লিখতে হয় এবং এইটার ভেতরে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে যতগুলো ডেটা চাই এভাবে একটা একটা করে আমরা লিস্ট করতে পারি সো এই জায়গাতে আমরা যে লিস্টটা করলাম এই লিস্টের রেঞ্জটা আমাদের শূন্য থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত হবে এর বেশি আমরা করতে পারবো না এটা বাইটারের ক্ষেত্রেও এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের বাইটের ক্ষেত্রেও আমরা যদি এই জায়গাতে সার্চ দিই পাইথন বাইট টোটাল রেঞ্জ তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে বলবে বাইটের টোটাল রেঞ্জ হচ্ছে শূন্য থেকে দুশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত অর্থাৎ দুশো ছাপ্পান্নর আগে যে পর্যন্ত আছে অর্থাৎ দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্তই এই জায়গাতে যদি বাইট অ্যারে দিই এই জায়গাতে যদি যাই দেখতে পাবেন এখানেও শূন্য থেকে দুশো ছাপ্পান্ন বলতেছে অর্থাৎ আমাদের পাইথনে বাইট হোক বা বাইট অ্যারে দুইটার ক্ষেত্রে আমাদের একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ আছে আমরা শূন্য থেকে দুশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জের ভেতরে আমাদের সংখ্যাটা লিখতে পারবো এই জায়গাতে যদি আমরা একশো একুশের পরে গিয়ে যদি চারশো বা আটশো লিখি তাহলে এটা কিন্তু আমাদের আর বাইট বা বাইট অ্যারেতে কনভার্ট করতে পারবে না কারণ এটার রেঞ্জটাই হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত এটা বাইট হোক বা বাইট অ্যারে হোক বুঝতে পারলেন সো এখন আমরা একটা লিস্ট তৈরি করলাম 
এই লিস্ট থেকে আটশোটা আগে ডিলিট করে দিই এখন আমাদের এই লিস্টকে আমরা বাইটে কনভার্ট করব সো বাইটে কীভাবে কনভার্ট করতে পারি সো এটার জন্য আমাদের বাইট নামে যে ফাংশনটা আছে এটাকে লিখতে হবে এবং এইটার ভিতরে জাস্ট আমাদের যে ভেরিয়াবলটা আছে এই ভেরিয়াবলটাকে জাস্ট পেস্ট করে দিতে হবে এবং এই জিনিসটাকে আমরা চাইলে একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে স্টোর করে রাখতে পারি সে এটা নাম সে দিচ্ছি বি এবং এই জায়গায় বি এর যদি আমি টাইপ অফ জানতে চাই টাইপ অফ বা টাইপ জানতে চাই বি এর এখন যদি এটাকে রান করি আমি তাহলে দেখতে পাবেন এইটার ক্লাসটা বলতে চাই বাইট দ্যাট মিন্স আমাদের যে লিস্টটা ছিল এই লিস্টটা আমরা আগে বাইটে কনভার্ট করলাম এবং এইটার পরে এটাকে যদি আমরা বিতে দিয়ে প্রিন্ট করি তাহলে আমাদের এই লিস্টটা কনভার্ট হয়ে হয়ে যাবে বাইটে সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা বাইটে কনভার্ট করলাম ইটস ওকে এখন সে আমি এই জায়গায় পাঁচশো লিখলাম এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবো এই জায়গায় আমাদের ইরোর দিচ্ছে অ্যান্ড এই জায়গায় আমাদেরকে বলতেছে ভ্যালু ইরোর অ্যান্ড এই জায়গায় বলতেছে বাইট মাস্ট বি ইন রেঞ্জ জিরো টু দুইশো ছাপ্পান্ন অর্থাৎ এই জায়গায় আমরা পাঁচশো লিখতে পারবো না এই জায়গায় অবশ্যই আমাদের দুইশো ছাপ্পান্ন এর নিচে লিখতে হবে এখন যদি আমি দুইশো ছাপ্পান্ন দিই তাহলেও দেখতে পাবেন এটা মিস্টেক বলতেছে কারণ আমরা জানি দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত এটা রেঞ্জ আমাদের বলতেছে দুইশো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত বাট দুইশো ছাপ্পান্নর আগের যে সংখ্যা সে পর্যন্ত আমাদের রেঞ্জটা থাকে সো এখন যদি আমি যাই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যে লিস্টটা ছিল এই লিস্টকে কনভার্ট করে বাইটে করে দিছে কারণ এই জায়গায় আমরা কনভার্ট করতে বলছি এই লিস্টকে সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা বাইট কেন ব্যবহার করব আমরা বাইটের সিনট্যাক্স জানলাম এটা যে বাইট হয় এটা টাইপ অফ জানলাম বাট বাইটটা আমরা কেন করব সো আমাদের এই লিস্টকে বা অন্যান্য জিনিসকে বাইটে কনভার্ট করার একটা মেইন রিজন হয় আমাদের ইমেজকে কম্প্রেস করার জন্য বা আমাদের ইমেজেস নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের পাইথন নিয়ে যখন আমরা প্রজেক্ট করব তখন আমরা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ইমেজেস ব্যবহার করি সো এই ইমেজ রিলেটেড বিভিন্ন কাজ করার জন্য মূলত আমাদের বাইটে কনভার্ট করতে হয় সো পরবর্তীতে যখন আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে অ্যাডভান্স কাজ করব তখন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো এখন আমরা কথা বলবো বাইট অ্যারে নিয়ে সো বাইট অ্যারেটাও অলমোস্ট আমাদের সেম কিন্তু বাইট অ্যারেটা হচ্ছে মিউটেবল অর্থাৎ বাইট অ্যারেটাকে আমরা চাইলেই পরিবর্তন করতে পারব কিন্তু শুধু বাইটকে আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না সো এখন অনেকেই বলতে পারেন পরিবর্তন বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি সো এই জায়গাতে আমাদের হাবলু লিস্টকে বাইটে কনভার্ট করলাম কনভার্ট করে একটা বি নামে ফাংশনের ভিতরে রাখলাম এখন আমরা এই যে বি আছে এই বিকে যদি আমরা কল করি বিকে কল করা মানে আমাদের এই যে বাইটে কনভার্ট করা লিস্ট আছে এই লিস্টকে কনভার্ট করা সো এই বি এর যে প্রথম নাম্বার ইন্ডেক্স আছে ইন্ডেক্স জিনিসটা কি এটা আবার ভাবতে পারেন এটা নিয়ে এখন আলোচনা করব না মাথার উপর দিয়ে যাবে কনফিউশন হয়ে যাবেন সো এখন আপাতত জাস্ট মনে রাখেন যে বি এর জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স দেওয়া মানে আমাদের প্রথম যে সংখ্যাটা আছে এই সংখ্যাটাকে আমাদের নিয়ে আসা সো এটার পরে আমাদের এই যে লিস্টের যে সাইনটা আছে এই সাইনটা লিখতে হবে সো এই জায়গাতে জাস্ট সাইনটা দিয়ে জিরো দিচ্ছি অ্যান্ড এই জিরো ইজ ইকুয়াল সে এই জায়গাতে আমরা ওয়ানের পরিবর্তে টেন দিচ্ছি এবং এখন যদি আমি এই বিটাকে রিটার্ন করতে চাই দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের একটা ইরোদ দেওয়ার কথা এই জায়গায় বলতেছে বাইট অবজেক্ট ডাজ নট সাপোর্ট আইটেম অ্যাসাইনমেন্ট তিপ্পান্ন নাম্বার লাইনে ইরোডটা দিছে আমাদের কেন ইরোড দিছে কারণ আমাদের যে বাইটটা আছে এটা ইমিউটেবল ইমিউটেবল মানে এটা চেঞ্জ করতে পারবো না আমরা জাস্ট এটার ভ্যালুটা দেখতে পারবো বাট এইটার ভ্যালুটাকে আমরা বাপের জন্ম পরিবর্তন করতে পারবো না বাট এটা যদি আমাদের বাইট অ্যাডে হইতো তাহলে আমরা কিন্তু জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালু বা এইটার ভেতরে যে ইন্ডেক্সটাই আছে সেই ইন্ডেক্সের ভ্যালুটাকে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে পারতাম এই জায়গাতে এসে কল করে কিন্তু যেহেতু আমরা জানি বাইট এটা পরিবর্তন করা যায় না ইমিউটেবল তাই আমাদের এটা পরিবর্তন করতে পারবো না সো আমাদের বাইটের কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখন বাইট অ্যারে নিয়ে কথা বলতে পারি সো এটার জন্য আমি আবার একটা কমেন্ট তৈরি করব বাইনারি টাইপ ডাটা এ থেকে আমি জাস্ট বলবো বি ওয়াই টি এ আর আর এ ওয়াই বাইট অ্যারে এবং এই জায়গাতে আমরা বাইট অ্যারেটা ইউজ করব সো বাইট অ্যারেটা ইউজ করার জন্য আমরা কি করব সেম কাজ হাবলো লিস্ট ওয়ান তৈরি করব এবং এই লিস্টটাকে আমরা শুরুতে বাইট অ্যারেতে কনভার্ট করব সো বাইট অ্যারেতে কনভার্ট করার জন্য আমরা বি নামে একটা ফাংশন তৈরি করব বা বি ওয়ান নামে যেহেতু বি নামে অলরেডি আমরা করেছি বি ওয়ান নামে অ্যান্ড এখন বাইট অ্যারেকে কীভাবে কল করতে পারি আমরা বাইট অ্যারেকে এইভাবে কল করতে পারি যে বাইট অ্যারে সো বাইট অ্যারে কল করলাম এবং এটা যেহেতু একটা ফাংশন সো এটার জন্য আমরা আমাদের যে ফার্স্ট ব্রাকেটটা আছে এই ব্রাকেটটা 
এবং এইটার ভিতরে আমরা এই যে হাবলু লিস্ট যে ওয়ানটা আছে ওয়ানটাকে পেস্ট করে দেব এবং এখন যদি আমি প্রিন্ট করি প্রিন্টের ভেতরে টাইপ লিখি এবং টাইপের ভেতরে যদি বি ওয়ানকে লিখি তাহলে এখন দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদেরকে বলতেছে এটা হচ্ছে বাইটারে বাইটারে বলতে কী বোঝায় বাইটারে মানে এটা মিউটেবল মানে এটার ভেতরে যে ইন্ডেক্স আছে এই ইন্ডেক্সগুলোকে বা এই সংখ্যাগুলোকে আমরা পরিবর্তন করতে পারব কিন্তু এখানেও সেম জিনিস আছে সেটা হচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন এর বেশি আমরা লিখতে পারব না এই জায়গায় সে যদি আমরা দুশো ছাপ্পান্ন লিখি তাহলে আমরা একটা ইরোর খাবো দেখেন বলতেছে বাইট মাস্ট রেন্স দুইশো শূন্য থেকে দুশো ছাপ্পান্ন এইটার বেশি যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা ইরোরটা খাবো সো আমরা যদি এটা কেটে দিই তাহলে দেখবেন আমাদের আর কোনো ইরোর নাই সো বাইট আর বাইট আরের সিমিলারিটিস কি বাইট অ্যান্ড বাইট আরে দুইটাই শূন্য থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত আমাদের লিখতে দেয় এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে এই দুইটাই আমাদের লিস্টকে বা অন্যান্য জিনিসকে কনভার্ট করে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের সিমিলারিটিস আর সিমিলারিটিস না কোনটা এটা হচ্ছে বাইট আমাদের কোনো কিছু পরিবর্তন করতে দেয় না কিন্তু বাইট অ্যারে আবার আমাদের সব কিছু পরিবর্তন করতে দেয় সে এখন আমরা বি ওয়ানের প্রথম নাম্বার ইন্ডেক্সকে পরিবর্তন করব সো বি ওয়ানের প্রথম নাম্বার ইন্ডেক্সকে এভাবে বলবো জিরো জিরো নাম্বার যে ইন্ডেক্স আছে বা প্রথম নাম্বার যে ইন্ডেক্সটা আছে দুই এই দুইকে আমরা পরিবর্তন করে দেবো সো পরিবর্তন করে কত করবো দুয়ের পরিবর্তন আমরা এই জায়গায় একশো বসাই দেবো এবং এই যে বি ওয়ানটা আছে এখন যদি আমি এটাকে রান করি অ্যান্ড টাইপ অফটা কেটে দিই আমি বি ওয়ান এই জিনিসটা বলতেছে বাট আমাদের এখন মেইন বিষয়টা হচ্ছে বি ওয়ানের যে ভ্যালুটা আছে জিরো নাম ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স এটাকে জানা এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এই জায়গায় একশো আউটপুট করতেছে তার মানে বি এর ওয়ান নাম্বার যে ইন্ডেক্সটা আছে অর্থাৎ টু এই টুকে রিপ্লেস করে সে একশো করে দিছে একশো কেন করলো কারণ এই জায়গাতে আমরা বলে দিছি ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সটা আছে এই ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সটা একশো হয়ে যাও সো অনেকে আবার বলতে পারেন যেহেতু এটা দুই এটা হওয়ার কথা দুই নাম্বার ইন্ডেক্স কিন্তু এই জায়গায় আমরা এক নম্বর ইন্ডেক্স কেন বলতেছি তো এটার জন্য আমি আপনাকে হালকা করে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিই এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষায় ইন্ডেক্স অর্থাৎ সংখ্যাগুলো শুরু হয় শূন্য থেকে অর্থাৎ আমাদের এক নম্বরে যেটা থাকে এটাকে বলি আমরা শূন্য দুই নম্বরে যেটা থাকে এটাকে বলি আমরা ওয়ান তিন নম্বরে যেটা থাকে ওটাকে আমরা বলি টু বুঝতে পারলেন সো এইভাবে ইন্ডেক্সটা কাউন্ট হয় সো এই জায়গাতে যদি আমরা ইন্ডেক্সটা পরিবর্তন না করতাম এই অকামটা যদি না করতাম আমরা তাহলে আমাদের কিন্তু বি ওয়ান কল করার সাথে সাথে আমাদের এই জায়গায় টুটা আউটপুট করতো দেখতে পাবেন এই জায়গায় টু আউটপুট করতেছে দ্যাট মিন্স আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম এখান থেকে যে আমাদের বাইট আর এটা মিউটেবল সো আমাদের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আপনাদের আর বেশি কনফিউশন করব না তাহলে আপনারা দেখবেন যে ডিসলাইক দিয়ে চলে যাবেন সো যেহেতু কনফিউশন করি নাই তাহলে এখন আপনার কী করতে হবে একটা লাইক দিতে হবে অ্যান্ড কমেন্ট করে বলতে হবে হাবলু মামা ইজ গ্রেট সো ঝটপট কমেন্টটা করে ফেলুন দেখা হবে এর পরের পার্টে এই ভিডিওতে আমরা নান টাইপ ডেটা নিয়ে কথা বলবো সো অনেকে আবার বলতে পারেন নান টাইপ এটা আবার কোনো ডেটা হয় নাকি নান মানে তো নাথিং মানে কিছু না কিছু নাও আবার পাইথনে লিখতে হয় মজার ব্যাপার না হ্যাঁ যেহেতু আমাদের পাইথন ইন্টারেস্টিং এবং রোমান্টিক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সো এটার জন্য নান বা নাথিং টাইপের ডেটাও আমাদেরকে লিখতে হয় সো এখন আমরা কি করব জাস্ট আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং এই জায়গাতে গিয়ে দেখতে পাবো নান টাইপ মানে নান টাইপ মানে এখানে যেটা থাকবে সেটাই আমাদের ইউজ করতে হবে সো এটার পরে আমরা কি করব প্র্যাকটিক্যালি এটা দেখার জন্য আমরা আমাদের পাইচার্ম ওপেন করব ওকে আমরা পাইচার্ম ওপেন করার পরে এই জায়গাতে আমরা লিখব আমাদের যে ডেটা টাইপটা আছে সেই ডেটা টাইপের একটা কমেন্ট সো এই জায়গায় বলবো নান টাইপ আর এই কমেন্টটা আমরা কেন করতেছি আমাদের মনে রাখার জন্য যে পরবর্তীতে আমরা যখন দেখব যে নান টাইপ ডেটা কি তখন আমরা দেখব যে এক্স ইজ ইকুয়াল যখন আমরা নান লিখব তখন প্রিন্টে যদি আমরা যাই এবং এটাকে যদি এক্স লিখি তাহলে আমরা নান দেখতে পাব এবং সেই সাথে আমরা যদি এটা টাইপ আপ জানতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই এক্সকে আমাদের টাইপের ভেতরে রেখে দিতে হবে এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন ক্লাস ইজ নান টাইপ দ্যাট মিন্স আমাদের ডকুমেন্টেশন যেটা বলছে সেটা ঠিকঠাক আছে সো এখন কথা হচ্ছে এই নান টাইপ ডেটাটা আমাদের কখন ইউজ হবে বা কখন ব্যবহার হবে এটা তো আমাদের জানতে হবে রাইট সো এইটার জন্য আমরা জাস্ট গুগলে গিয়ে সার্চ দিব হোয়েন উই ইউজ নান টাইপ ডেটা ইন পাইথন 
দেন এই জায়গায় আমাদেরকে অ্যান্সার দিছে দ্য নান কিউয়ার্ড ইজ ইউজ টু ডিফাইন এ নাল ভ্যালু অর নো ভ্যালু অ্যাট অল নান ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ জিরো ফলস অর এনি ইমটিস্টিং অর্থাৎ নানটা আমাদের ঠিক তখনই ইউজ হয় যখন আমাদের কোনো একটা জিনিসের ভ্যালু নাল হয় নাল এবং এটার কোনো ভ্যালুই থাকে না মানে কোনো ভ্যালুলেস এটা হচ্ছে ভ্যালুলেস বুঝতে পারলেন সো অনেকেই আমার এই কথাটা শোনার পরে এখন ভাবতে পারেন তাহলে জিরো তো নান ভ্যালু মানে জিরো বলতেও কিছু বোঝায় না বাট না জিরো বা ফলস অথবা এমটি যে স্ট্রিং আছে এগুলো কিন্তু নান ভ্যালু হবে না নান ভ্যালুর জন্য আমাদের এক্স্যাক্টলি নানই লিখতে হবে বা একদম কিছুই দেওয়া যাবে না আর কিছু যদি আমরা না দিই তাহলে এটা ইরোদ দেবে সো এটার জন্য আমাদের নান লিখতেই হবে এইটাকেই মূলত বল হয় নান টাইপ সো এখন অনেকেই বলতে পারে যে আমরা যদি এরকম কিছু একটা দিই দিয়ে যদি এটাকে রান করি তাহলেও কি এটা নান টাইপ হবে কি না তাহলে দেখতে পাবেন না এটা নান টাইপ হবে না কারণ এটার ভিতরে হয়তো আমরা কিছু দিই নাই মনে করতেছি এটার ভিতরে কিছু নাই মানে নাথিং তারপরেও এটা কিন্তু আমাদের স্ট্রিং দেবে কারণ আমরা জানি সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন যেটাই দিব ওটার ভিতরে কিছু থাকুক বা না থাকুক ওইটা হয়ে যাবে স্ট্রিং টাইপ আবার আমরা যদি একটা স্পেস দিই বা এই জায়গাতে জিরো ইউজ করি জিরো ইউজ করলাম তাহলে দেখতে পাবেন এটা আবার হয়ে যাবে ইন্টিজার টাইপ সো এটা কিন্তু নান টাইপ হবে না এইটার জন্য আমাদের যদি নান টাইপের প্রয়োজন হয় অথবা নাল ভ্যালুর প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের নান লিখতে হবে বা নান করে নিতে হবে এইটাই হচ্ছে আমাদের নান টাইপ ভ্যালু এবং এইটার ইউজেস আমাদের তেমন হয় না সো অরিড হওয়ার কিছু নাই না বুঝলেও কোনো সমস্যা নাই এই ভিডিওটাকে জাস্ট জাম্প করে মাথা থেকে ফেলে দেন ওকে সো ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা সিকুয়েন্স টাইপ ডেটা নিয়ে আলোচনা করব সো যারা অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসছে তারা অনেকেই আবার বলতে পারেন কি ব্যাপার জাভাস্ক্রিপ্ট বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে তো আমি সিকুয়েন্স টাইপ ডেটা সম্পর্কে আগে শুনি নাই পাইথনে আবার এটা নতুন কি আসলো রাইট আর যারা নতুন তারা তো একেবারেই জানেন না সো অরেড হওয়ার কিচ্ছু নাই আমাদের সাথে আছে হাবলু মামা যে আমাদের সিকুয়েন্স টাইপ ডেটার ভেতরে যে অপশনসগুলো আছে বা যে ডেটা টাইপগুলো আছে সেই ডেটা টাইপগুলো নিয়ে ডিটেলসে আপনাদের সাথে এক্সপ্লেইন করবে সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমরা কি করব ডাব্লু থ্রি স্কুলসে আমাদের পাইথনে যে ডকুমেন্টেশন আছে এই জায়গাতে চলে যাব এবং একটু উপরে যাব দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আছে সিকুয়েন্স টাইপ ডেটা সো সিকুয়েন্স টাইপ ডেটার ভেতরে আমাদের তিনটা অপশন আছে বা তিনটা টাইপের ডেটা আছে প্রথমত লিস্ট দেন আছে টেপল অ্যান্ড রেন্স তো এই তিন টাইপ ডেটা নিয়ে আজকে জাস্ট আমরা শর্টলি আলোচনা করব এবং পরের পার্টগুলোতে আমরা ইন ডিটেলসে এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ এভরিথিং ইস অ্যান্ড এভরিথিং আমরা পূর্বের পার্টগুলোতে যেমনভাবে করছি না ঠিক সেমভাবে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব সো আজকে কি করব এই তিনটা সম্পর্কে আমরা একটু পরিচিত হব সো পরিচিত হওয়ার জন্য কি করতে হবে আমাদের একটু স্ক্রল ডাউন করতে হবে দেন এটার পরে সবার শুরুতে আসে লিস্ট সো পাইথনের যে লিস্ট এই লিস্টটা আপনি যদি জাভাস্ক্রিপ্ট শিখে এসে থাকেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে এটা অনেকটা অ্যারের মতো দেখতে অর্থাৎ আমরা যদি জাভাস্ক্রিপ্টের অ্যারে সার্চ দিই যে অ্যারে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টের যে অ্যারেটা আছে এটা অনেকটা এরকম দেখতে পাবেন আমাদের শুরুতে এই যে এই ব্রাকেটটা আছে এখানে যে ব্রাকেটটা আছে এখানেও সেম ব্রাকেট এখানে যেমনভাবে কোটেশন দেওয়ার পরে কমা অর্থাৎ এক একটা কিওয়ার্ড লেখা ঠিক সেমভাবে এখানেও কিওয়ার্ড লেখা সো এই জায়গাতে জাভাস্ক্রিপ্টে এটাকে বলা হয় অ্যারে বাট পাইথনে এটাকে বলা হয় লিস্ট সো আমরা লিস্ট বলতে কি বোঝাই আমাদের লিস্ট বলতে বোঝাই এই যে ফার্স্ট ব্রাকেট যেটা আছে এই ফার্স্ট ব্রাকেটের ভেতরে আমরা এক একটা লিস্ট তৈরি করি আমাদের যখন বাবা এই বাজার থেকে কিছু একটা কিনে আনে না কিনে আনার আগে লিস্ট করে না আজকে আমরা এই শাকটা খাবো বা এই মাছটা খাবো বা এই মাংসটা খাবো এভাবে লিস্ট করা থাকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যেভাবে লিস্ট করা থাকে না ঠিক সেমভাবে আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষাতেও লিস্ট করা হয় বাট আমরা লিস্ট করি খাতা কলমে রিয়েল লাইফে বাট আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষাতে ঠিক এই রকমভাবে লিস্টের ভিতরে আমাদের যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো আমরা রাখতে পারি এখন আবার অনেকের কোয়েশ্চেন হতে পারে এই লিস্টের ভেতরে কি শুধুমাত্র আমরা এরকম ওয়ার্ডে লিখতে পারবো বা লেটারে লিখতে পারবো এখানে কি সংখ্যা লিখতে পারবো না অবভিয়াসলি আমরা সংখ্যাও লিখতে পারবো আমাদের লিস্ট সংখ্যাও হতে পারে আমাদের লিস্ট কি ওয়ার্ডও হতে পারে আমাদের লিস্ট এই যে এইসব টাইপের যে ডেটা আছে এইসব ডেটাগুলোও হতে পারে এতে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই বাট লিস্টের মেন সত্যটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ব্রাকেট ইউজ করতে হবে এই ব্রাকেটের ভিতরে আমাদের যখন ডেটা টাইপটা লিখবো যদি এটা নাম্বার টাইপ হয় তাহলে তো আমাদের কোটেশন দেওয়
তাই না সো তখন শুধুমাত্র নাম্বার লিখব আর যদি আমাদের স্ট্রিং টাইপ হয় তাহলে আমরা কোটেশন দিয়ে লিখবো এটা হতে পারে সিঙ্গেল কোটেশন বা ডাবল কোটেশন বুঝতে পারলেন সো চলুন এ সম্পর্কে আমরা জাস্ট শর্ট একটা এক্সাম্পল দেখে আসি সো শর্ট এক্সাম্পল দেখার জন্য আমরা কি করব শুরু থেকে কমেন্ট করে নেব যে আমরা আজকের এই পাঠে দেখব লিস্ট টাইপ ডেটা এবং লিস্ট টাইপ ডেটা তৈরি করার জন্য কি করতে হবে শুরুতে আমাদের একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে হবে সো ভেরিয়াবলের নামটা কি দিব আমরা ভেরিয়াবলের নাম দেব এলআই এলআই বলতে লিস্ট সো এটা করার পরে আমাদের কি করতে হবে ইকুয়াল সাইন দিতে হবে দেন আমরা জানি আমাদের লিস্ট তৈরি করতে হলে আমাদের এই ফার্স্ট ব্রাকেটটা ইউজ করতে হয় এবং যদি আমরা স্ট্রিং টাইপ ডেটা লিখি তাহলে এটা সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিতে হয় এবং এইটার ভিতরে সে আমি আমার পাঁচজন বন্ধুর নাম লিখব আমার নাম সহ সো ঈশান লিখলাম দেন এটার পরে আমাদের কমা দিতে হবে কারণ এটা একটা নাম এটার পরে আমি আরও একজনের নাম লিখব সো এই জায়গায় টুটুল লিখলাম এবং এটার পরে আমি আবারও কমা দিব এটার পরে আমি হাসিবুল লিখলাম এটার পরে আমি আবারও কমা দেব এটার পরে আমি সে রাদিত লিখলাম এটার পরে আমি আবারও কমা দেব এটার পরে আমি হাসান লিখলাম সো এই যে লাস্টে যে কিওয়ার্ডটা থাকবে বা লাস্টে যে নামটা থাকবে এই জায়গায় আমরা আর কমা ইউজ করব না যদি কমা ইউজ করি তাহলেও আমাদের মিস্টেক হবে না দেখবেন আমাদের তেমন কোনো ইরোধ দেয় নাই বাট আমরা ইউজ করব না যেটা লাস্টের অপশন হবে সেই লাস্টের অপশনে আমরা কমা ইউজ করব না সো এখন আমরা এই লিস্টটার আউটপুট জানতে চাই কীভাবে জানবো ঠিক সেমভাবে আমরা যেভাবে ভেরিয়েবল বা অন্যান্য জিনিসের আউটপুট জানতাম এই লিস্টের আউটপুটও আমরা সেমভাবেই জানতে পারব এটার জন্য কি করতে হবে শুধুমাত্র আমাদের এই এল আই বা লিস্টটা আছে এটাকে আমরা প্রিন্টের ভেতরে বসাই দিব অ্যান্ড দেন রানে ক্লিক করব এখন যদি যাই দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদের ঈশান টুটুল হাসিবুল রাদিদ হাসান পাঁচটা নাম প্রিন্ট করে আমাদের দেখাচ্ছে সো এখন আমরা যদি এই লিস্টের টাইপ জানতে চাই তাহলে এটা টাইপটা দেখতে পাবেন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম যে আমাদের লিস্ট টাইপ এটা বলবে দেখেন ক্লাস ইজ ইকুয়াল দেখবেন লিস্ট বলবে দেখেন এই জায়গায় বলতেছে ক্লাস ইজ লিস্ট দ্যাট মিন্স আমরা যে জিনিসটা এই জায়গায় তৈরি করছি এটা হচ্ছে একটা লিস্ট এটার পরে আমরা আবারও কমেন্ট করব এবং লিস্টের পরে আমরা কোন টাইপ ডেটা নিয়ে আলোচনা করব লিস্টের পরে আমরা আলোচনা করব ট্রিপল টাইপ সো ট্রিপল টাইপ ডেটা লিখার জন্য আমি জাস্ট এই জায়গায় ট্রিপল টাইপ ডেটা লিখব এবং এইটার পরে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দেখব বাট প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেওয়ার আগে আমরা আবারও আগে একবার দেখে আসি যে ট্রিপল টাইপ ডেটাটা অ্যাকচুয়ালি কেমন হয় সো আমাদের ট্রিপল টাইপ ডেটাটা অনেকটা লিস্টের মতোই বাট লিস্টের থেকে একটু ডিফারেন্স আছে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিপল টাইপ ডেটা যেটা আছে এটা আমাদের ফার্স্ট ব্রাকেট হয় না এটা হয় সেকেন্ড ব্রাকেট যেটাকে আমরা প্যারেন্থিসিস বলে থাকি সো দুই সাইডে আমাদের এই প্যারেন্থিসিস দেওয়ার মাধ্যমে আমরা বোঝাই যে এটা আমরা ট্রিপল টাইপের ডেটা তৈরি করতে চাচ্ছি আর ভেতরে সব কিছু সেম এখানেও আমরা কমা দিব একটার পরে একটা কমা দিব একটার পরে একটা কমা দিব এখানেও আমরা চাইলে কোটেশন ছাড়াও লিখতে পারবো সংখ্যা টাইপ বা ফ্লোটিং টাইপ যে কোনোটা লিখতে পারবো এছাড়াও অন্যান্য জিনিস এটাতে যেমন কমন ঠিক একই রকম কমন বাট আরেকটা মেজর পার্থক্য হচ্ছে আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টটা হচ্ছে মিউটেবল অর্থাৎ লিস্টের ভেতরে আমরা কোনো কিছু চাইলেই পরবর্তীতে অ্যাড বা রিমুভ করতে পারবো বাট ট্রিপলটা হচ্ছে ইমিউটেবল যেটা আমরা পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে পারব না তো আমি যদি গিয়ে সার্চ দিই গুগলে তাহলে আপনারাও বুঝতে পারবেন পাইথন ট্রিপল ইজ মিউটেবল অর নট এটা জাস্ট লিখব তাহলে দেখতে পাবেন দ্য ভ্যালু ইন স্টোর ট্রিপল ক্যান বি অ্যানি টাইপ বাট ট্রিপল হচ্ছে ইমিউটেবল এটার যে ভ্যালুটা আছে এটা চেঞ্জেবল না বাট আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টটা মিউটেবল দেখতে পাবেন লিস্টটা হচ্ছে মিউটেবল যেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো দ্যাট মিন্স আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের যে লিস্টটা আছে এই যে আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেট আছে এই স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা যেই ডেটাগুলো পুশ করব একটার পরে একটা সেই ডেটাগুলোকে আমরা পরবর্তীর জন্য পরিবর্তনও করতে পারব সো চলুন আমরা পরিবর্তন করে একবার দেখি এই যে লিস্টটা আছে এই লিস্টকে কল করব এবং এই লিস্টের আমরা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সকে ধরবো জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সকে ধরা মানে আমরা এই জিনিসটাকে ধরতেছি সো এইটাকে এখন ইজ ইকুয়াল আমরা চেঞ্জ করে করে দেব হাবলু এখন যদি আমি এল আইকে কল করি এই জায়গাতে তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের হাবলু দেখাচ্ছে ঈশানটা কিন্তু এখানে আর আউটপুট করবে না এই ঈশানটাকে রিপ্লেস করছে এই জায়গাতে রিপ্লেস করে এই জায়গায় হাবলু হয়ে গেছে সো তার মানে যেহেতু চেঞ্জ করতে পারছি আমরা তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে লিস্টটা হচ্ছে মিউটেবল সো লিস্টের পরে এখন আমরা আমাদের 
ট্রিপল ডেটা নিয়ে কথা বলি সো ট্রিপল যে ডেটাটা আছে এই ডেটাটা ইউজ করার জন্য আমাদের ইউজ কোথায় প্যারেন্থিসিস আমি এই তিনটাকে লিখে রাখছি কারণ এটা উচ্চারণ করতে মাঝে মধ্যে ভুল হয়ে যায় আমরা স্কোয়ার ব্র্যাকেটকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট বলে দিচ্ছি দেন প্যারেন্থিসিস কার একটা বলে দিচ্ছি বা কালি ব্র্যাকেটকে কালি ড্রেসেস বা অন্য কিছু বলতেছি সো এটার জন্য লিখে রাখতেছি যেন পরবর্তীতে আমাদের এই সমস্যাটা না হয় তো আপনারাও কি করবেন এই তিনটা জিনিসকে জাস্ট সিম্পলি মনে রাখার জন্য কয়েকবার একটু রিডিং পড়বেন অ্যানিওয়ে এখন আমরা এই ট্রিপল ডাটা নিয়ে কাজ করব সো ট্রিপল ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য শুরুতে আমাদের কি করতে হবে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে ভেরিয়েবলটার নাম সে আমি দিচ্ছি টিইউপি টুপ এবং এই টুপের ভেতরে আমাদের কি থাকবে আমাদের শুরুতে থাকবে প্যারেন্থিসিস এবং এই প্যারেন্থিসিসের ভেতরে আমরা এবার সংখ্যা দিব সে পাঁচ দেন দশ দেন পনেরো দেন বিশ দেন পঁচিশ এভাবে আমরা কিছু সংখ্যা লিখলাম আর আমরা জানি আমাদের যে লিস্ট আছে বা ট্রিপল আছে সব জায়গাতে আমরা হয় সংখ্যা লিখতে পারবো না স্ট্রিং লিখতে পারবো বা এই টাইপের যে কোনো জিনিস আমরা এই জায়গায় স্টোর করতে পারবো বাট আমাদের শর্ত হচ্ছে আমাদের অবশ্যই কমা দিতে হবে একটা ডেটার পরে প্রতিটা ডেটার পরে আমাদের একটা করে কমা ইউজ করতে হবে সো এখন আমাদের যে ট্রিপল ডাটাটা আছে এই ডেটাটাকে জাস্ট আমরা প্রিন্ট করব এবং এটার ভিতরে জাস্ট টুবটা বসাই দিব যে টুব নামে যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করেছি বা ভেরিয়েবল না এটা এখন এটা হচ্ছে এখন ট্রুপল টাইপেরই ডেটা সো এটাকে জাস্ট আমরা প্রিন্ট করব সো এখন যদি আমি এটাকে রান করি পাঁচ দশ পনেরো বিশ এবং পঁচিশ আউটপুট করতে চাই তো এখন যদি আমরা এই লিস্টের মতোই এটার ভ্যালুটাও পরিবর্তন করতে চাই তাহলে কিন্তু বড় সড়ো একটা এরর খাবো কেন এরর খাবো কারণ আমরা জানি ট্রুপল টাইপের যে ডেটাটা আছে এই ডেটা ইমিউটেবল এটা চেঞ্জেবল না তারপরেও আমরা প্রমাণ হিসেবে দেখতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি হয় কি না সো টিউপি এটার ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সটা হচ্ছে টেন ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সকে কল করে ইজ ইকুয়াল কি করে দেব এই জায়গায় আমি একশো করে দেব সো একশো এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের একটা ইরোর দিছে এবং ইরোরে বলতেছে টাইপ ইরোর ট্রিপল অবজেক্ট ডাজ নট সাপোর্ট টিম অ্যাসাইনমেন্ট অর্থাৎ এই ট্রিপল যে আইটেমগুলো আছে এটার ভেতরে আমরা নতুন কোনো আইটেমকে অ্যাসাইন করতে পারবো না দ্যাট মিন্স আমরা যেমন জানি যে ট্রিপল ইমিউটেবল এটা আসলেই ইমিউটেবল এখন আমরা আর একটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে ট্রিপলটা আসলেই ট্রিপল টাইপ ডেটা কিনা অর্থাৎ এই যে যে জিনিসটা দিলাম এটা আসলে কি ট্রিপল টাইপ ডেটা বা ট্রিপল টাইপ ডেটা এটা জানার জন্য আমরা জাস্ট টাইপ লিখবো টাইপ নামে যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটা লিখবো কারণ আমরা জানি এই টাইপের ভিতরে যদি আমরা সেই ডেটারটাকে পুশ করি পুশ করার পরে যদি রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এইটার যে ডেটা টাইপ সেই ডেটা টাইপটা আমাদেরকে সুন্দর করে আউটপুট করে দেবে সো এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা ডেটার যে টাইপ এটা বলতেছে ট্রিপল দ্যাট মিন্স আমরা কিন্তু লিস্টের পাশাপাশি সাকসেসফুলি ট্রিপল সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের সিকুয়েন্স টাইপ ডেটার ভেতরে যে রেঞ্জ নামে ডেটা টাইপটা আছে রেঞ্জ টাইপ নিয়ে তো আমাদের যে রেঞ্জ টাইপটা আছে এই রেঞ্জ টাইপটা মূলত আমাদের নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে আমাদের একটা রেজাল্ট দেয় অর্থাৎ আমরা যদি এই জায়গায় ছয় দিই রেঞ্জের ভেতরে তাহলে শূন্য থেকে শুরু করে পাঁচ পর্যন্ত আমাদের আউটপুট করবে আমরা দেখি এক্সাক্টলি এটা করে কি না সো এটার জন্য জাস্ট লিখব রেঞ্জ টাইপ ডেটা এবং এই জায়গা থেকে আমরা সে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব আর এ এন নামে এবং এটার পরে আমরা রেঞ্জ নামে যে আমাদের ডেটা টাইপটা আছে এটাকে কল করব এবং এই জায়গাতে আমরা ছয় দিব ছয় দেওয়ার পরে এখন আমরা প্রিন্ট করব এবং প্রিন্টের ভেতরে আমাদের রেঞ্জটা রেখে দিই এবং রান করি এটা তাহলে দেখতে পাবো এখানে আমাদের আউটপুট হিসেবে দিচ্ছে শূন্য থেকে ছয় মানে শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত বুঝতে পারলেন মানে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ এটা আউটপুট করবে এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারবো তখন যখন আমরা একটা এইটার মাঝখানে ফল লুপ ক্রিয়েট করব সেই জায়গায় আমাকে জাস্ট শূন্য আর ছয় দিচ্ছে দ্যাট মিন্স শূন্য এবং ছয়ের মাঝখানে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে আউটপুট করে দেখাবে সো এই জিনিসটা আউটপুট অ্যাকচুয়ালি করে কি না এটার জন্য আমরা একটা লুপ ক্রিয়েট করতে পারি সো এখন আবার অনেকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন লুপ এই জিনিসটা আবার কি তাই না এটা খায় না মাথায় দেয় সো অরির হওয়ার কিছু নাই লুপ নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব বাট আপাতত একটু মনে রাখেন যে পাইথনের ভেতরে ফর নামে একটা লুপ আছে যে লুপটা ক্রিয়েট করার জন্য শুরুতে আমাদের ফর নামে কিওয়ার্ডটা লিখতে হয় এটার পরে আই নামে একটা ভেরিয়েবল দিতে হয় এটার পরে আমাদের ইন নামে একটা কিওয়ার্ড লিখতে হয় এবং এইটার পরে আমাদের যে রেঞ্জটা আছে বা যে ভেরিয়েবলটা আমরা এই ফর লুপের সাথে কানেক্টেড করতে চাই সেটাকে দিতে হয় এবং এইটার পরে আমাদেরকে ক
প্রিন্টে কি করতে চাই আমরা আমাদের যে এই যে রেঞ্জটা আছে এই রেঞ্জের ভিতরে কি কি আছে এই জিনিসটা দেখতে চাই সো আমরা যখন ফল লুপ ক্রিয়েট করব তখন এই রেঞ্জের ভিতরে আমরা বলছি না শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত আছে তখন এই যে আমাদের ফল লুপটা আছে এই ফল লুপের ভিতরে যে আই নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি এই আই ভেরিয়েবলটা তখন একটা একটা করে সব কিছু প্রিন্ট করে আমাদের দেখাবে সো এটার জন্য এই আয়টাকে জাস্ট আমরা এই প্রিন্টের ভেতরে রেখে দেব এবং এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন শূন্য এক দুই তিন চার এবং পাঁচ আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে আমাদের ছয় কিন্তু আউটপুট করে নাই কারণ আমরা জানি ইন্ডেক্স নাম্বার শুরু হয় শূন্য থেকে ছয়ের আট পর্যন্ত আমাদের টোটাল ছয়টা সংখ্যা আউটপুট করে দেখাবে তো আই গেস কিছুটা আইডিয়া পেয়েছেন রাইট সো এখন অনেকেরই আবার কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আমরা কেন আয় দিচ্ছি আমাদের দেওয়ার কথা তো এই রেঞ্জটা বা আর এ এন যেটা লিখছি এটা বাট এটা কেন দিবে আমাদের বুঝতে হবে কারণ আমরা বলেই দিছি এই ফরের ভেতরে যে এই ফল লুপের ভেতরে আমরা এই রেনকে রাখতেছি কিন্তু এই রেনের ভেতরে যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটাকে আমরা এক এক করে বৃদ্ধি করতে চাই তো যখন আমরা এক এক করে বৃদ্ধি করতে চাই তো এক এক করে যখন বৃদ্ধি হবে তখন এটাকে আবার একটা কোন জায়গায় রাখতে তো হবে রাইট সো এই রাখার জায়গাটাই হচ্ছে আয় তো এই জায়গায় আমরা বলছি ফরকে ফরের ভেতরে যে রেনটা আছে এই রেনকে আমরা আয়ের ভেতরে রাখতে চাই এক এক করে সো এটা দেওয়ার পরে যখন আমরা রান করব তখন আমাদের এটা পর্যায়ক্রমে আমাদের রান করে দেখাবে দ্যাট মিন্স আমাদের যদি এই জায়গায় আমরা দশ দিই তাহলে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এই জায়গায় আমাদের প্রিন্ট করে দেখাবে সো এইভাবে মূলত আমাদের এই রেঞ্জটা কাজ করে বুঝতে পারলেন যদি বুঝে না থাকেন অরিড হওয়ার কিচ্ছু নাই কারণ এখন আপনাদের বোঝানোর জন্য এই কাজটা আমরা করতেছি না বা এক্সাম্পল দিচ্ছি না এখন শুধুমাত্র আপনাদের এই জিনিসগুলোর সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যখন আমরা এই প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে ইন ডিটেলসে আলোচনা করব তখন তো আমরা বিস্তারিত হাফলুম আমার থেকে জানবই রাইট তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে পরে ভিডিওতে যদি এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে কি করবেন ঝটপট করে জাস্ট কমেন্ট করে ফেলবেন এই ভিডিওতে আমরা অপারেটর নিয়ে আলোচনা করব তো অপারেটর জিনিসটা কি আমাদের মনে হইতে পারে রাইট তো এটার জন্য সরাসরি আমরা আমাদের পাইথনের ডকুমেন্টেশনে চলে যাব এবং এই জায়গাতে একটু স্ট্রল ডাউন করলে আমরা পাইথনের অপারেটর সেকশনে চলে আসব সো এই জায়গায় মেনলি পাইথনের বেশ কিছু অপারেটর আছে যেমন অ্যারিথমেটিক অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কম্পারিজন অপারেটর লজিক্যাল অপারেটর আইডেন্টিটি অপারেটর মেম্বারশিপ অপারেটর এবং বি টু ইস অপারেটর তো আমরা মূলত আমাদের প্রজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে এই অপারেটরগুলো ব্যবহার করে থাকি তবে মোস্টলি আমাদের এই চারটা অপারেটর বেশি ইউজ হয়ে থাকে অ্যারিথমেটিক অ্যাসাইনমেন্ট কম্পারিজন এবং লজিক্যাল অপারেটর সো এইটার জন্য আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই চারটা অপারেটর সম্পর্কে ইন ডিটেলসে এক্সাম্পল সহকারে আলোচনা করব তো সবার শুরুতে চলুন আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেটর কি এবং এই জিনিসটা কিভাবে করতে পারি আমরা এটা সিনটেক্সটা কেমন হয় এই জিনিসটা দেখে আসি তো এটার জন্য জাস্ট আমরা একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করব তাহলে দেখতে পাবো পাইথনের অ্যারিথমেটিক অপারেটরগুলো কি এবং কিভাবে এগুলো ইউজ করতে হয় সো এই জায়গাতে দেখতে পাবেন অপারেটর লেখার পরে নিচে কিন্তু আমাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ দেন মডিউল দেন ডাবল স্টার এবং ডাবল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেওয়া আছে সো এই যে কয়েকটা সাইনের নাম বললাম এটা কিন্তু বলছি আমরা আমাদের নিজেদের ভাষায় বাট আমাদের নিজেদের ভাষায় এটাকে ডাকলে তো হবে না রাইট পাইথন যেহেতু একটা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ সো এইটাকে পাইথনের ভাষায় কি বলে এই জিনিসটা আমাদেরকে আগে জানতে হবে সো পাইথনের ভাষায় আমাদের যোগকে মূলত বলা হয় অ্যাডিশন দেন আমাদের বিয়োগকে বলা হয় সাবট্র্যাকশন দেন আমাদের গুণকে বলা হয় মাল্টিপ্লিকেশন এবং ভাগকে বলা হয় ডিভিশন এবং আমাদের যে পার্সেন্টেন্স আছে এটাকে বলা হয় মডিউলস এবং আমাদের যে ডাবল স্টার সাইন আছে এটাকে বলা হয় এক্সপোনিয়েনশন এবং এটার পরে যে আমাদের ডাবল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আছে এটাকে মূলত বলা হয় ফ্লোর ডিভিশন তো প্রথমবার শোনার পরে বা দেখার পরে আমাদের এটা মনে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক রাইট সো আমাদের মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা সরাসরি পাই চার্ম ওপেন করব এবং এটা এক্সাম্পল সহকারে আমরা কাজ করব দেন তখনও যদি মনে না থাকে অরিড হওয়ার কিছু নাই আমরা আবারও প্র্যাকটিস করব সো এই জায়গাতে আমরা আমাদের পাইচার্ম যে কোড এডিটরটা আছে এটা ওপেন করব এবং এখানে গিয়ে আমরা নতুন আরও একটা ফাইল ক্রিয়েট করব কারণ আমরা এখন কথা বলবো পাইথনের অপারেটর নিয়ে যেটা একটা আলাদা একটা বিষয় সো এটার জন্য পাইথনের ফাইল সিলেক্ট করে এই জায়গায় দেবো ও পি এ আর এ টি ও আর অপারেটর এবং জাস্ট ইন্টারে হিট করব দেখতে পাবেন অপারেটর ডট পাই নামে আমাদের নতুন একটা ফাইল 
ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো আমাদের অপারেটর বানানটা আমরা ভুল লিখছি ও পি ই আর হবে আমরা ও পি এ আর দিছি এনিওয়ে এটা ভুল হইলে সমস্যা নেই কারণ নামেই ভুল হয়েছে সো নাউনের কোনো ভুল হইলে সমস্যা হয় না ওকে সো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম হাবলু ভাই অপারেটর ঠিকভাবে লিখতেই পারে না রাইট ওকে মজা করলাম জাস্ট ওকে এখন আমরা কি করব শুরুতে অ্যাডিশন নিয়ে কথা বলবো সো অ্যাডিশন নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সবার শুরুতে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে সো লেটস ডিক্লেয়ার এ ভেরিয়েবল সে এ ইজ ইকুয়াল সে আমি টেন দিলাম এবং বি ইজ ইকুয়াল সে টোয়েন্টি দিলাম এখন যোগ করব যোগ কীভাবে করব প্রোগ্রামিং ভাষায় একদম ইজি আমরা প্রিন্ট ফাংশনকে কল করব এবং প্রিন্টের ভেতরে এ দেন এ কে কী করব বিয়ের সাথে যোগ করব সেটার জন্য প্লাস সাইন দিয়ে দেব বি দ্যাট সেট হয়ে গেল যোগ এতটুকুই সিম্পল এখন জাস্ট আমাদের কি করতে হবে জাস্ট রানে ক্লিক করতে হবে বাট রানে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদের ডাটা টাইপ সিলেক্ট করা আছে অর্থাৎ এই আগের ফাইলটা রান হবে বাট আমরা তো আগের ফাইল রান করতে চাই না আমরা চাই এই ফাইলটাকে স্পেসিফিকভাবে রান করতে তো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং রান অপারেটর এটাকে রান করতে হবে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের থার্টি আউটপুট দেখাবে থার্টি কেন আউটপুট দেখালো কারণ এই জায়গাতে দশ এবং বিশ যোগ করলে হয় তিরিশ তাই না বিশ আর দশ যোগ করলে তিরিশ হয় না ইয়াপ সো আমরা অ্যাডিশন বা যোগ কিভাবে করে জেনে নিলাম এখন আমরা বিয়োগ করব সো পাইথনে বিয়োগ করব কিভাবে অলমোস্ট একই নিয়মে আবারও একটা প্রিন্ট ফাংশনকে কল করব এটার আগে আমি একটা কমেন্ট করব কমেন্টটা হবে বিয়োগ বা এই জায়গা থেকে আমরা এই জিনিসটাকে কপি করতে পারি সাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড এই জায়গাতে আমরা বলতে পারি এ মাইনাস বি বা বি মাইনাস এ যেহেতু বিটা আমাদের বড় সো বি মাইনাস এ তাহলে আমাদের বিশ থেকে দশ মাইনাস হয়ে যাবে সো এখন যদি আমি আবার এটাকে রান করি তাহলে শুরুতে তিরিশ দেখাবে তিরিশ দেখালো কারণ আমরা এই দুটাকে যোগ করছি পরবর্তীতে আমরা বিয়োগ করছি যার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ কারণ বিশ আর দশ মাইনাস করলে দশ হয় তো এটার পরে আমরা যোগ দেখলাম বিয়োগ দেখলাম এখন গুণ দেখবো বা মাল্টিপ্লিকেশন দেখব সো এটা দেখার জন্য জাস্ট আমরা আবারও প্রিন্ট ফাংশনকে কল করব এবং এই প্রিন্টকে বলবো এ গুণ গুণ বলতে কি আমাদের এই যে স্টার যে সাইনটা আছে এই স্টার সাইনকে অ্যাসাইন করতে হবে সো স্টার সাইন দেন বি সো এন দেওয়া যাবে না বি এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন দশ গুণন বিশ তাহলে দশ বিশে দুইশো সো আমাদের আউটপুটটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে আসছে সো এটা কি হবে এটা হবে আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন ওকে তো এখন আমরা কথা বলবো ডিভিশন বা ভাগ নিয়ে সো ভাগ করার জন্য এই জায়গাতে আমরা সবার শুরুতে আমাদের ডিভিশন সাইনটাকে অ্যাড করব এবং এই জায়গাতে প্রিন্ট ফাংশনকে কল করে আমাদের এই জায়গাতে সে আমরা বারো ভাগ সে তিন দিব সো বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে আমাদের ভাগফলটা কি হবে এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাবো ভাগফল হবে আমাদের চার এবং আমরা যদি এটাকে আমাদের যে এটা আছে আমাদের যেহেতু বি বড় এ ছোট সো এই জায়গাতে আমরা এর ভ্যালু বিশ দিয়ে দিই বের ভ্যালু দশ দিয়ে দিই সো এই জায়গাতে এ ডিভাইডেড বি এটা দিচ্ছি তাহলে দশ এবং বিশ দুইটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ ফলটা আসবে দুই ওকে আমরা জানি বিশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা আউটপুট হিসেবে ভাগ ফল হিসেবে পাবো দুই এবং আমাদের ডিভিশনের পরে আমরা কথা বলবো মডিউলাস নিয়ে সো মডিউলাসটা হচ্ছে এই জিনিসটা যেটাকে আমরা পার্সেন্টেন্স বলে থাকি সো মডিউলাস এই সাইডে পার্সেন্টেন্সটাও দিয়ে রাখতেছি মনে রাখার জন্য এখন আমরা মডিউলাস নিয়ে কথা বলবো সো এটার জন্য প্রিন্ট ফাংশনকে কল করব এবং এর ভ্যালু কত এখন এর ভ্যালু এখন আমরা বাড়াই দিছি বিশ এবং বের ভ্যালু দশ করে দিছি সো এখন আমরা এ মডিউলাস বি করব তার মানে এ এবং বি এর ভাগ শেষটা আমরা জানতে চাই সো এখন যদি আমরা যাই তাহলে দেখতে পাবো এ এবং বি এর ভাগ শেষ হচ্ছে জিরো কারণ দশ দিয়ে বিশকে ভাগ করলে এটার আলটিমেটলি ভাগ শেষ জিরোই পাবো বাট আমরা যদি এই জায়গাতে এ এবং বি এর ভ্যালুটা পরিবর্তন করে দিই লেটস এ এর ভ্যালু দিলাম পাঁচ এবং বি এর ভ্যালু হচ্ছে দুই দিলাম সো এখন কিন্তু আমাদের ভাগ শেষ এক আসবে এখন দেখেন আমাদের ভাগ শেষ আস্তে আস্তে এক কারণ দুই দুইখানে চার আর আমাদের ভাগ শেষ হিসেবে অবশিষ্ট থাকে এক অর্থাৎ দুজনকে ভাগ করে দেওয়ার পরে এ কে দুই এবং বি কে দুই দেওয়ার পরে আমাদের পাশের ভেতর থেকে অবশিষ্ট কত থাকে এক থাকে সো এই যে আমাদের একটা অবশিষ্ট আছে এই একটাই হচ্ছে আমাদের মডিউলাসের ভাগ শেষ বুঝতে পারলেন সো মডিউলাসের পরে আমরা এখন কথা বলবো এক্সপোনিয়েশন নিয়ে যেটা মূলত আমাদের ডাবল স্টার নিয়ে কাজ করে সো এটার জন্য আমরা প্রিন্ট ফাংশনকে কল করব এবং এই জায়গাতে সে এক্সটা আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এক্সের ভ্যালু সে আমরা দিচ্ছি 
फाइव एवं वायर भैलू से दीची टू एवं जगह तक गए जो एक्स तर डबल माल्टिप्लै करी वाई दिए यार भूटा एन पचिस कारण ये पाँच के तक हमें दुई बार गुण कर अर्थात फाइव गुणन फाइव सो पाँच पास पचिस ये गुण कर पाँच दुगुणे दस ए रकम गुण करबें क्यों हमें जो एक्सर भैलूटा आसर भैलू के दुई बार बसाई दे बुझते पड़ते हैं जगह जो तीन दी तो ये जगह से तीन बार बसा देखें कमेंट कर लाइनटा के जो जा देखते पाबें ये जगह से एकश पचिस देखा कारण पाँच गुणन पाँच गुणन पास कर सो पाँच पास पचिस और तरस आर पचिस के आर पाँच बार गुण कर लेकिन क्योंकुलेटर ओपेन करी क्योंकुलेटर पचिस गुणन जो पाँच दी तो देखते पाबें रेजल्ट एकश पचिस सो यही जगह से वायर भैलू जो थे से वायर भैलूटा एक्स के ठीक तत बार माल्टिप्लै कर अर्थात यह जगह से जो दस दी तो दस के तीन बार हम गुण कर अर्थात यह जगह क्यों करें तक दस गुणन दस गुणन दस ये क्षेत्र कर बुझते ऊपर जो सैन ट आर्था एक्सर जो भैलूट आटे के तक हमें तीन बार गुण कर भैलूटा देखी तो हमें देखते पाबें एक हज़ार देखा कारण दस गुणन दस आर एटार पर यार जो भैलूटा है यहाँ के आज दस दिए गुण कर बुझते सो जदि ना बुझे थकें अरिडर किस नहीं परवर्ती बुझे निब सो रईट नाउ हमें क्ज करब फ्लोर डिविसन नहीं तो हमें फ्लोर डिविसन और डिविसन अलमोस्ट सेम शुदुम्र पार्थक्य हे डिविसन हार पर डिविसन जो डिवाइडेड थे ये फ्लोर हो जाए सो चलू आप एक्साम्पल सहकारे देखी सो यटार जो सब शुरू तो एक भेरिएबल डिक्लेयर करब से भेरिएबल नाम देव हमें साम वान एंड साम वान इज इक्ल से यह जगह से कि एक्साम्पल देवा वोट दिए बोझाई बेटर भाव में बोझाइते पर वेल तो यह जगह से पंद्रह एवं दुई सो नर्माली जो साम वान के साम टू दिए डिवाइडेड करी प्रिंट साम वान डिवाइडेड साम टू ये जो करी और यटार आउटपुट जानते चाहिए तो आउटपुट हिसाब से देखते पा सेभन पॉन्ट फाइव अर्थात पंद्रह के दुई दिए भाग कर ले सेभन पॉन्ट फाइव को पा बाट जख एखे भाग देवर पशापाशी एक फ्लोर दीब अर्थात हमें फ्लोर जो डिवाइडेड आईटा दीब तक हमें देखें ये पॉन्ट जो फाइव आसे ये पॉन्ट फाइव जस्ट केटे जाए देखते पा तक शुदुम्रे सेभन देखा तो ए फ्लोर डिविसन थे कि बुझते परलम फ्लोर डिविसन हे जिन जो भाग फल्ट आग फलर पर फ्लोटिंग नम्बर थे मैं डिसिमेल जो को संख्या थे यकम डट देवा जो संख्या थे से डट देवा एक्सट्रा संख्या के से केटे दे बुझते सो एतटुकू छो हम पाइथनर अरिथमेटिक अपारेटर भिडियो जेहेतु ये भिडियो अनेक बस लंग हो जाए सो यटार जो एर पर भिडियोते अन्टा अपारेटर नहीं आलोचना करब ये भिडियोते पाइथनर असाइनमेंट अपारेटर नहीं कथा बोल गत पार्टे कथा पाइथनर अरिथमेटिक अपारेटर नहीं तो असाइनमेंट अपारेटर बोलते कि बोझाई जिन के आगे जानते हैं तो असाइनमेंट अपारेटर हे एक जिन असाइन करारे अपारेट करा अर्थात आपसे जो वियोग गुण भाग जो जिसगल अरिथमेटिक अपारेटर करी नहीं ठीक सेम जिन ही एक भेरिएबल भेतरे स्टोर कर रखार माध्यम अर्थात भेरिएबल भेतरे असाइन कर रखार माध्यम जो मैथमेटिकल किस करी तक तो ये बला है असाइनमेंट अपारेटर बुझे नाई ओके बोझार को प्रयोजन नहीं कारण आप एक्साम्पल सहकारे ये देख सो ये देखार जो आप एक नीचे जाब एवं गत पार्टर थे आलदा करार्ज ये जगह से हमें लिखब असाइनमेंट अपारेटर ओके ये जस्ट कपि कर पेस्ट कर देव सो असाइनमेंट अपारेटर सब शुरूते आसे इक्ुअल सैन ये भेरिएबल डिक्लेयर करी ना भेरिएबल भेतरे जो फाइव जे दिल फाइव जो बसाइल ये बसानोटा के बला है असाइन करा असाइन के मूलत असाइनमेंट बुझते सो एन से डिज इक्ुअल से फाइव दिल सो हमें फाइव के असाइन कर लम सो यटार पर हमें कि करब भेरिएबल भेतरे जोग वियोग करब से मन करें साम इज इक्ुअल डि प्लस फाइव सो ये जैगे जो जिन कर लगे असाइनमेंट अपारेटर बी सो ये देखें डि एर भैलू फाइव दिशी और ये जैगे फाइव जो कर लम्बे पास और पास 
কত হয় দশ এই দশটা কোথায় থাকবে বা এই টেনটা কোথায় থাকবে এই সামের ভেতরে এখন যদি আমরা সামকে প্রিন্ট করি সাম তাহলে আউটপুট হিসাবে আমরা টেন দেখতে পাব দ্যাট মিন্স এই যে একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে যে ম্যাথমেটিক্যাল কাজটা করতেছি আগে কিন্তু আমরা এই জায়গায় করতাম দেখেন আগে কিন্তু এইভাবে করতাম ডি প্লাস এ বা এ প্লাস বি এ প্লাস বি দেখেন প্রিভিয়াসি আমরা দেখাই এই যে এই জায়গায় প্রিন্টের ভেতরে করতাম তো প্রিন্টের ভেতর না করে আমরা যখন একটা আলাদাই ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করব এবং ওই ভেরিয়াবলের ভেতরেই যোগ করব না বিয়োগ করব গুণ করব না ভাগ করব এই সকল জিনিস বলেই দিব তখন সেটা হয়ে যাবে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আর এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটাকে শর্টভাবে মূলত এইভাবে লিখে অর্থাৎ এই যে এই যোগ করা এই যোগ করাকে এইভাবে লিখতে হয় মানে শর্টকাট এইভাবে করলেও যে রেজাল্টটা পাবো এইভাবে করলেও সেম রেজাল্টটাই পাবো সো আমরা এই শর্টকাট নিয়ম ফলো করে করব বাট এই নিয়মটা ফলো করার আগে আমরা আরও দুই তিনবার প্র্যাকটিস করে নিই সো যোগের কাজটা কিন্তু আমরা করে ফেললাম যোগের কাজ কি করলাম এই যে জায়গায় ভ্যালুটা নিয়ে সামের ভেতরে রেখে দিলাম দেন এবার আমাদের সামকে কল করব আমরা সাম সাম ওয়ান না সামকে কল করব এখন দেখতে পাবেন আমাদের টেন আউটপুট করতেছে তো এটা তো বুঝলাম সো এটার পরে আমরা এখন শর্ট নিয়মে যোগ করব আমি আগের কোডগুলোকে জাস্ট কমেন্ট করে দেব কারণ এইগুলোতে আমরা অনেক কয়েকবার সাম প্লাস সাম ওয়ান টু এক্স ওয়াই জেড এ বি সি ডি ইউজ করছি যার কারণে আমরা এখানে আর ইউজ করতে পারবো না সো জাস্ট কন্ট্রোল প্লাস ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ক্লিক করে সবগুলো লাইনকে আমি জাস্ট কমেন্ট করে দিলাম এখন আমাদের কমনভাবে এ বি সি ডি ইউজ করতে পারবো সো এখন আমি যোগ বিয়োগ করব ঠিক এইভাবে আমরা বলে দেব সাম প্লাস ইকুয়াল আমাদের ফাইভ এটা একসাথে হইতে হবে দ্যাটস এট এখন যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করি সামকে সাম অ্যান্ড এই জায়গায় ফাইভ না আমরা টেন দিই ওকে এখন যদি আমরা সামকে প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন টোয়েন্টি আউটপুট করতেছে টোয়েন্টি কেন আউটপুট করতেছে কারণ এই জায়গায় আমরা সাম বলতে বুঝি টেন কারণ এই সামের ভেতরে টেন আছে আর এই সামের ভেতরে টেন আছে সো এগুলো কেটে দিচ্ছি কনফিউশনের কোনো ব্যাপার রাখতে চাচ্ছি না আমরা এই জায়গাতে সামও দিচ্ছি না আমরা এ দিচ্ছি এ ইজ ইকুয়াল সে টেন দেন এটার পরে আমরা এই জায়গাতে এ কে কল করব সো এর ভ্যালু বর্তমান টেন আছে টেনের সাথে আমরা আরও টেন যোগ করলাম তাহলে এখন আমাদের এর ভ্যালুটা কত হবে দেখতে পাবেন এখন আমাদের এর ভ্যালুটা টোয়েন্টি হবে টোয়েন্টি কেন হলো কারণ এই জায়গাতে আমরা যোগ করছি এই যে যোগ করার শর্ট নিয়মটা আমরা লিখছি সো এই যোগটা কিন্তু আমরা চাইলে এইভাবেও করতে পারতাম এই জায়গাতে বি নামে একটা ভেরিয়াবল নতুন ভেরিয়াবল তৈরি করতাম আর এই জায়গাতে এ প্লাস টেন এভাবে করতে পারতাম এখন যদি আমরা বিকে আউটপুট করি তাহলেও কিন্তু সেম আউটপুটটা আমাদের দিবে টোয়েন্টি আউটপুট করতে চায় সো এই জায়গাতে আমাদের সরাসরি এ কে কল করে দিয়ে আমরা যোগটা করতেছি সো এখন আমাদের আর নতুন কোনো ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে হবে না যখন আমরা শর্টভাবে লিখব বা শর্টভাবে যোগ বিয়োগ বা অ্যাসাইন করব সো তখন সরাসরি এ কে কল করব এরপরে প্লাস ইকুয়াল এরপরে আমরা কত যোগ করব দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ না পঞ্চাশ সো এবার পঞ্চাশ দেবো এখন যদি আমি এ কে কল করি তাহলে দেখতে পাবেন এটার ভ্যালুটা হবে ষাট বা সিক্সটি কারণ পঞ্চাশ আর দশ যোগ করলে হয় ষাট ওকে আমরা যোগ করা শিখে গেলাম এখন আমরা বিয়োগ করব তো বিয়োগ কিভাবে করব ঠিক সেমভাবে আমরা এইভাবেও বিয়োগ করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের আগের নিয়ম আর আমরা শর্টভাবে এই যে আমাদের যে ইকুয়াল সাইন আছে ইকুয়াল সাইনের আগে জাস্ট আমাদের মাইনাসটা দিতে হবে তাহলেই কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে সো এখন আমরা কি করব আমাদের এ কে আবারও কল করব এ এবার মাইনাস করব সো এ মাইনাস করব দেন ইকুয়াল কত মাইনাস করব আমাদের এই যে ভ্যালুটা আছে এর এর ভ্যালুটা আমরা কত মাইনাস করতে চাই ষাট থেকে সো আমরা ষাট থেকে সে চল্লিশ মাইনাস করতে চাই এখন অনেকে আবার বলতে পারেন এর ভ্যালু ষাট হইলো কিভাবে তো এই যে এই জায়গায় দশ এই জায়গায় পঞ্চাশ দুইটা যোগ করে তো ষাট হলো না এই জায়গায় আমরা আউটপুট করলাম এই যে ষাট সো এখন ষাট থেকে আমরা চল্লিশ বিয়োগ দিতে চাই সো এখন যদি আমি এটাকে রান করি ও আমরা প্রিন্ট করি নাই পরে আর প্রিন্ট করতে হবে এ এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন টোয়েন্টি আউটপুট করতে চাই টোয়েন্টি কেন কারণ আমরা ষাট থেকে চল্লিশ বাদ দিয়ে দিছি আর আমরা যদি এই কনফিউশন না রাখি এটাকেও যদি কমেন্ট করে দিই ধরেন নাই ডিলিটই করে দিলাম আমাদের কাজের সাথে তো এখন এর ভ্যালু দশ আছে দশ থেকে চল্লিশ বাদ দিলে কত থাকবে মাইনাস তিরিশ থাকবে এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন মাইনাস তিরিশ আসছে আর আমরা দশের থেকে যদি দুই বিয়োগ দিই তাহলে আমরা আট পাবো দেখতে পাবেন আটই আউটপুট করতেছে দ্যাট মিন্স যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আমাদের যতগুলো অপারেটর আছে সবগুলো অপারেটর কিন্তু আমরা এইভাবে অ্যাসাইন করে করে ইউজ করতে পারবো 
সো আমরা সময় নষ্ট করতেছি না বাকি কাজগুলো যেহেতু আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি সেম নিয়মেই করতে পারব শুধুমাত্র আমাদের এইভাবে শর্ট ফর্মগুলো লিখতে হবে তাহলেই হবে এখন আমরা কথা বলবো কম্প্যারিজন অপারেটর নিয়ে তখন অনেকে আবার বলতে পারেন কম্প্যারিজন অপারেটর এটা আবার কি তাই না সো আমাদের এইটার নামের ভেতরে কিন্তু এটা রহস্যটা লুকায় আছে কম্প্যারিজন মানে কারোর সাথে কম্পেয়ার করা যে তুই ভালো না আমি ভালো এর গার্লফ্রেন্ড ভালো না আমার গার্লফ্রেন্ড ভালো অনেক স্মার্ট আমার গার্লফ্রেন্ড পৃথিবীর সেরা সো এইভাবে আমরা বন্ধুদের সাথে মারামারি করি না বলি না ঝরগা করি না সো ঠিক এরকম হচ্ছে কম্প্যারিজন অপারেটর আমাদের এই প্রোগ্রামিংয়ের ভেতরেও আমরা আমাদের নিজেদের জিনিস নিয়ে নিজেদের অ্যাসেট নিয়ে আমরা বন্ধুদের সাথে বা আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আমরা কিন্তু ঝগড়া মারামারি করতে পারব সো ঝগড়া মারামারি করার জন্য বা কম্প্যারিজন করার জন্য আমাদের বেশ কয়েকটা অপারেটরের নাম আছে একটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল সাইন ইকুয়াল বলতে আমাদের সমান সমান মাপে অর্থাৎ তোর গার্লফ্রেন্ডের সুন্দর আমার গার্লফ্রেন্ডের সুন্দর তাহলে ইকুয়াল এরকম অনেক সময় আমরা বলি না ঠিক এই কাজটাই পাইথনেও আছে ইকুয়াল বলতে এই জায়গাতে আরেকটা ভিন্ন জিনিস এটা হচ্ছে ইকুয়াল যখন আমরা ইউজ করব তখন আমরা একটা ইকুয়াল কিন্তু দিতে পারব না কারণ আমরা জানি যখন আমরা পাইথনে একটা ইকুয়াল দিই তখন একটা ইকুয়ালের মাধ্যমে আমরা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করি যেমন এ ইকুয়াল ইজ টেন এটা একটা ভেরিয়াবল হয়ে গেল সো আমাদের যেন ভেরিয়াবল না হয় এইটার জন্য আমাদেরকে ইকুয়াল প্রমাণ করতে অর্থাৎ তুই আর আমি সমান 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 সো সমান সমান বোঝানোর জন্য আমাদের ডাবল ইকুয়াল ইউজ করতে হয় সো এখন যদি আমরা কারোর সাথে কম্পেয়ার করি ধরো এক্স ওয়াই সমান তাহলে কি বলবো এক্স ডাবল ইকুয়াল ওয়াই দ্যাট সেট সিম্পল এই যে এই জায়গায় বলেই দিছে এক্স আর ওয়াই সমান সো আমি যদি ট্রাইটে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এই যে প্রিন্ট করতেছে এক্স ইজ ডাবল ইকুয়াল ওয়াই এটা কি ট্রু নাকি ফলস এই জায়গায় বলতেছে ফলস ফলস কেন হইলো কারণ এক্সের ভ্যালু হচ্ছে পাস ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে তিন তিন আর পাস কখনো সমান হতে পারে কখনোই পারবে না সো এই জায়গায় যদি আমি আবার পাস দিই তাহলে দেখবেন এই জায়গাতে ট্রু বলবে দ্যাট মিন্স এক্স এবং ওয়াই সমান দেখেন ট্রু বলতেছে ওকে সো এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম আমাদের যে ইকুয়াল সাইনটা আছে অর্থাৎ কম্প্যারিজন করা যে ইকুয়াল সাইন আছে এটার জন্য আমাদের দুইটা ইকুয়াল ইউজ করতে হবে এইটার পরে যদি ইকুয়াল না হয় অর্থাৎ আমরা বলবো আমার গার্লফ্রেন্ড বেশি সুন্দর তোরটা বেশি সুন্দর না সো এটার জন্য আমরা কি বলবো প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় আমরা বলবো নট ইকুয়াল তো এখন নট ইকুয়াল আমরা কিভাবে লিখতে পারি নট ইকুয়াল লিখতে পারি আমাদের যে একটা এক্সক্লেমেটরি সাইন আছে এবং যে আমাদের একটা সমান সমান সাইন আছে অর্থাৎ আমাদের যে ইকুয়াল সাইন আছে এটা অর্থাৎ আমাদের এক্সক্লেমেটরি সাইন প্লাস ইকুয়াল সাইন এই দুইটা মিলে হয় নট ইকুয়াল মানে এক না এইটার পরে আসে আমাদের গেটার দেন গেটার দেন হচ্ছে বলবে যে তোর গার্লফ্রেন্ডের থেকে আমার গার্লফ্রেন্ডের বয়স বেশি সো অনেক সময় আমরা বলি না যে তোর গার্লফ্রেন্ড পিচ্ছি আমার গার্লফ্রেন্ড একটু বড় বা তোর গার্লফ্রেন্ড বুড়া আমার গার্লফ্রেন্ড ছোটো পিচ্ছি এরকম বলি না সো আমাদের পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটাও তো রোমান্টিক তাই না সো এই জায়গাতেও বলতেছে ওয়াই তোর থেকে আমার গার্লফ্রেন্ড বড় বা আমার গার্লফ্রেন্ড তোর থেকে অনেক ওপরে সো এইটা আমার নিজের মানুষকে বা নিজের প্রিয়জনকে বড় দেখানোর জন্য আমরা গেটার দেন ইউজ করি বুঝতে পারলেন আর যদি কোনো কারণে আমরা সে মনে হয় যে না আমরা অনেক বড় দেখাতে দেখাতে নিজেরা অহংকারী হয়ে যাচ্ছি তখন নিজেদেরকে ছোট দেখানোর জন্য আমরা তখন বলে দিতে পারি যে ওয়াই তোমার রাগ করার কিছু নাই আমি অহংকারী মানুষ না ওয়াই তুমি বড় আমি ছোট সো যখন আমি নিজেকে ছোট দেখাবো তখন আমরা ইউজ করব লেস দেন ওকে একদম পানির মতো সোজা তাই না ওকে তো এখন আমরা কথা বলবো গেটার দেন অর ইকুয়াল অর্থাৎ এবার আমরা বলবো যে দোস্ত যেহেতু আমরা দুজন ভাই ভাই আমাদের ঝগড়া মারামারি করে লাভ নাই চল আমরা দুজন গেটার দেন অর ইকুয়াল হয়ে যাই অর্থাৎ হয় বড় হবে অথবা সমান হবে আমরা মারামারি করার দরকার নাই অর্থাৎ হয় তোর গার্লফ্রেন্ড বড় হবে না আমার গার্লফ্রেন্ড বড় হবে অথবা সমান হবে সো এই জিনিসটাই বলে আমাদের গেটার দেন ইকুয়াল টু বা লেস দেন ইকুয়াল টু এই জায়গায় আমাদেরকে বলছে গেটার দেন ইকুয়াল মানে এক্স ওয়াই থেকে বড় অথবা সমান আর এই জায়গাতে বলছে এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু ওয়াই হয় ওয়াই এক্সের থেকে বড় অথবা সমান সিম্পল এখন আমরা কথা বলবো লজিক্যাল অপারেটর নিয়ে সো লজিক্যাল অপারেটরটা কি সো আমাদের এখানেও কিন্তু আমাদের এই অপারেটরের নামের ভেতরেই আমাদের লজিকটা লুকায় আছে এই জায়গায় বলতেছে লজিক দিয়ে বোঝা মানে বলে না যে তুই একটু বুদ্ধি খাটা বুদ্ধি খাটালেই কিন্তু তুই বুঝতে পারবি সো এই জিনিসটা হচ্ছে ঠিক এই রকম 
যে আমাদের এই জায়গায় বলতে হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর অর্থাৎ লজিক দিয়ে বোঝা সো আমাদের লজিক্যাল অপারেটরটা মেনলি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট দেওয়ার সময় ইউজ হয় যেমন অ্যান্ড বলবে এক্স এবং ওয়াই অর্থাৎ এক্স গার্লফ্রেন্ড এবং ওয়াই গার্লফ্রেন্ড দুজনই এক জায়গায় এসো সো এক্স এবং ওয়াই দেখেন এই যে এক্স এবং ওয়াই সো এইভাবে দুইটাকে যদি আমরা এক জায়গায় আনতে চাই অর্থাৎ দুইটা ভ্যালুকে যদি আমরা একটা স্টেটমেন্টের আন্ডারে আনতে চাই তখন আমরা ইউজ করব অ্যান্ড আর যদি আমরা দুইটাকে একসাথে আনতে না চাই তাহলে আমরা ইউজ করব অর অর্থাৎ এখন আমাদের অ্যান্ড আর হবে না এখানে বলবে হয় তুমি হবা নাই আমি হব অর বলতে অথবা ওকে অ্যান্ড এইটার পরে আমাদের আছে নট অপারেটর যেটা মূলত আমাদের যে রেজাল্টটা আছে এই রেজাল্টটাকে রিভার্স করে দেয় এবং ফলস রিটার্ন করে এবং আমাদের যদি ফলস অ্যান্সার হয় তাহলে রিটার্ন করে ট্রু অর্থাৎ আমাদের রেজাল্ট যদি ট্রু হয় তাহলে ফলস করে দেবে অর্থাৎ রিভার্স করে দেওয়াই হচ্ছে নট অপারেটরের কাজ তো এই কাজগুলো যদি আমরা এখন করি তাহলে এখন আমাদের কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট শিখতে হবে ই ফিলস এই জিনিসগুলো শিখতে হবে এখন যদি আমি আপনাদের আবার ই ফিলস নিয়ে কাজ করে দেখাই তাহলে একটু মাথার ওপর দিয়ে যাইতে পারে সো এটার জন্য জাস্ট আপনাদেরকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি যখন আমরা এই লজিক্যাল বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করব তখন এই জিনিসগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করব ওকে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে এর পরের ভিডিওতে আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে তাহলে কি করবেন জাস্ট একটা কমেন্ট করে দেবেন এই ভিডিওতে আমি অনেক ইন্টারেস্টিং এবং রোমান্টিক একটা জিনিসের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি যে বিষয়টার নাম হচ্ছে সোয়াপিং সোয়াপিং ওয়ার্ডটা শুনে আপনার মনে হতে পারে এটা ইন্টারেস্টিং এবং রোমান্টিক কিভাবে হয় ভাই এটা নামটা শুনেই তো ভয়ঙ্কর লাগতেছে না নাম শুনে আমাদের জাস করলে হবে না সোয়াপিং সম্পর্কে আপনাদের শর্ট একটা স্টোরি বলি অনেকটা এরকম ধরেন আমি এবং আমার বন্ধু দুজনই রিলেশন করি বাট এখন আমার গার্লফ্রেন্ডকে আমার আর ভালো লাগতেছে না মানে প্রতিদিন ঝগড়া লাগে প্রতিদিন মারামারি হয় সো আমি চাচ্ছি না এই উইয়ার্ড রিলেশনশিপটা রাখতে তো আমি বলতেছি দোস্ত তোর গার্লফ্রেন্ডটা সুন্দরই আছে এবং ভালো আছে তাহলে তোর গার্লফ্রেন্ডটা আমারে দিয়ে দে আর আমারটা তুই নিয়ে নে সো এই যে গার্লফ্রেন্ড অদল বদল করতেছি এই জিনিসটাকে মূলত প্রোগ্রামিং ভাষায় আমাদের বলা হয় সোয়াপিং সো এই সোয়াপিংটা হয় মূলত ভেরিয়াবল টু ভেরিয়াবল অর্থাৎ একটা নাম্বার থেকে আর একটা নাম্বারে অর্থাৎ আমাদের এ এর ভ্যালু যদি দশ থাকে বি এর ভ্যালু যদি আট থাকে তখন বি বলবে দোস্ত তুই তো অনেকদিন ধরে দশটা ম্যানেজ করতেছিস তো তোর দশটা আমারে দে আর আমার আটটা তুই নে পরে আবার ওর দরকার হয় পরিবর্তন করে নিব নে সো আপাতত টাইমের জন্য দে সো এই যে যে জিনিসটা কনভিন্স করা এই কনভিন্স করার কাজটা করে মূলত আমাদের এই সোয়াফিং অপারেটর তো চলেন কিভাবে এই জিনিসটা করতে পারি আমরা দেখে নিই সো এটার জন্য নতুন একটা কমেন্ট তৈরি করব এস ডাব্লু এ পি আই এন জি সোয়াফিং এবং সোয়াফিং করার জন্য আমি সি নামে একটা ভেরিয়াবল তৈরি করব এবং এইটার ভ্যালু সে দিব আমি ফিফটি এবং এটার পরে ডি নামে আর একটা ভেরিয়াবল দিয়ে ক্লিয়ার করব এবং এইটার ভ্যালু দিব আমি সে সিক্সটি সো সি এবং ডি দুই বন্ধু কিন্তু একজনের ভ্যালু দশ বেশি আর একজনের ভ্যালু দশ কম সো এখন সি বলতেছে দোস্ত তুই অনেক দিন ধরে তো ষাট ব্যবহার করতেছিস বা সিক্সটি ব্যবহার করতেছিস তো কিছুদিনের জন্য আমাকে তোর ষাটটা দে পরবর্তীতে তুই আবার নিয়ে নিজ দরকার হয় সো এখন তারা অদল বদল করবে সো অদল বদলটা কিভাবে করবে বা সোয়াপিংটা কিভাবে করবে একদম ইজি একটা আমি ট্রিক্স শেখাই দেব এটা হচ্ছে আমাদের সি এবং ডিকে আমরা এভাবে কমা দিয়ে কল করব এবং ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করার মতো করে আমরা একটা ইকুয়াল সাইন দেব এবং এইবার সি এর জায়গায় আমরা জাস্ট ডি বসাবো এবং ডি এর জায়গায় আমরা জাস্ট সি বসাবো দ্যাট সেট এখন যদি আমি প্রিন্ট করি এই জায়গায় সি এবং ডি তাহলে অ্যান্সার হিসাবে আপনি দেখতে পাবেন সি এর ভ্যালু হয়ে গেছে ষাট এবং ডি এর ভ্যালু হয়ে গেছে পঞ্চাশ তো আমরা আলাদা আলাদা করে করি তাহলে এটা আরও বেটার হয় সো এই জায়গায় বলবো দিস ভ্যালু ইজ সি সো এই জায়গাতে জাস্ট আমরা কি করব সিটাকে বসাই দেবো সি ওকে এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের একটা ইরোদ দিয়ে দিছে ওকে আমরা কমা দিতে পারি এখন যদি রান করি দেখতে পাবেন দিস ভ্যালু ইজ নাও সি আর সি এর ভ্যালু কি সি এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি দেখেন আমরা কিন্তু এই জায়গাতে সি কল করছি সি এর ভ্যালু কিন্তু এই জায়গায় ফিফটি দিছিলাম বাট এই যে এই জায়গাতে আমরা পরিবর্তন করে নিছি এই যে সি সি বলতে বলে দিছি এই জায়গায় হবে ডি আর ডি বলতে বলে দিছি এই জায়গায় হবে সি অর্থাৎ প্রথমটা থাকবে প্রথমটার সাথে দ্বিতীয়টা থাকবে দ্বিতীয়টার সাথে এখন যদি আমরা আবারও প্রিন্ট করি প্রিন্ট এই জায়গাতে যদি বলি দিস ভ্যালু ইজ নাও 
डि इक्ल ये बोल डि एवं अवश्य हमें एक कमा देव एन जो इटे रान करी तो हमें देखते पाने दिस भैल्यू इज नाउ डि और डि इज इक्ल एन हो गए फिफ्टी कत इजियर ना हमें एक भेरिएबल थे अन् एक भेरिएबल डेटा कि सूंदर भाव सोयाफिन करते सो शुदुम्रे भेरिएबल ना हमें अन्न्य जिनसों सोआप करतेब वर्तन करते पर सो आप जेहतु शुदुम्रा कि भेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फांगशन एड ये जिसगल नाई सो यो कि सोआपिंग करते हैं आपात को प्रयोजन नहीं सो एखे मेन क्ज है कि ये जिनटा प्रैक्टिस करा कमेंटे इसे बोला भाई हमें सकसेसफुली हमार गार्लफ्रेंड के अन्न जन के दिए दीसि एवं अन्जन गार्लफ्रेंड के नहींसि सो इंटरेस्टिंग ना जस्ट डू दैट ये भिडियोते आलोचना करब यूजार थे कि इनपुट नीते अर्थात एत दिन शुदुम्रा स्टैटिकाली जस्ट देखे भेरिएबल भरे क्या एक डेटा सेव कर से डेटाटा के टार्मिनले शो कराइते बाट आज के एज ए यूजार हिसाब से टार्मिनले गए किस एक लिखब से लेखाटा अटोमेटिक टार्मिनले आर शो कर जिनटे इंटरेस्टिंग ना जमन ये जगह देखें गूगल गूगले ये क्योंकि एक इनपुट हमें एज ए यूजार हिसेबे से किस एक सार्च दिखी सो ये सार्चटा दिखी ये सार्च देवार पर रिसपन्स करते सो ए रकम ठीक हमें रिसपन्सर क्षटाई करब आज के भिडियोते तो पाइथनर यूजार इनपुट मूलत दुई भाव लेखा जात जो हमें टू पॉइंट सेभेन यूज करतम तक हमें यूज करतम र इनपुट बाट नतून पाइथन आपडेट आसार पर तक ये मेथडटा जस्ट रटा केटे दिए शुद्म इनपुट नामे एक बिल्ड इन मेथड तैरि कर दी से सो ये क्या भाव क्ज कर मेनलि ये एक भेरिएबल भेतर रखते हैं चाहले को स्ट्रिंग रखते परि जस्ट बोझान जो चाहले नाव रखते परि बाट मेन हमें ये इनपुट बिल्ड इन मेथडटा तैरि सो यटार जो आप चले जाब फाइले दें क्रिएट करब नतून एक फाइल सो नि ये जगह से पाइथन फाइल क्रिएट करब ये जगह से नाम दीब इटार नाम दीबादा ये पाइथनर जो यूजार इनपुट आजार इनपुट सो जस जब एवं यूजार इनपुट नामे पाइथनर फाइल तैरि करब दैट सैट सो एखे यूजार इनपुट तैरि करार्जन कि करते हैं इनपुट नामे जो फांगशन आई फांगशन मेथड के कल करते हैं सो so, य मेथड के कल करारे ये चाहले एक भेरिएबल भेतर स्टोर कर रखते परि सूंदर देखान जो सो एजार नेम नामे एक भेरिएबल तैरि कर लम भेरिएबल भेतरे इनपुटा के रेखे दिल ये क्यों जो प्रिंटे जाूजार नेमटा के प्रिंट करी एन जो रान करी रान यूजार इनपुट देखते पाबें लेखार मत एक बक्स ना देखा गल जगह देखें इनपुट देवर जो कम ये लाभ पाता से क्यों सो यही जिनटा बोलते बोझा ये जगह किस एक लिखो हाबलू मामा ये जगह ना लिखले हमें को रेजाल्ट शो कराइते पर सो यही जगह से एखी लिखब ईशान दें जो इंटर हिट करी देखते पाबें आउटपुट हिसाब से ईशान शो करते अमेजिंग ना हमें यूजार थे जे डेटा निलटाई परवर्ती प्रिंट कर आउटपुट कर देखा सो ये जिनटा के सूंदर भावे शो कराइते जगह से प्लेस होल्डारे मत जिन यूज करते सो यटार जो आप एक स्ट्रिंग तैरि करब यह जगह से लिखब इंटर यूजार नेम एवं जगह से हमें एक सेमिकलम दिए देव यह जगह जे जिन दीची एट जस्ट हमारे इनपुट फिल्ड के सूंदर देखान जो देखें जो एख रान करी देखते पाबी इंटर योर यूजार नेम बोलते जगह से लिखते पर सो बुझते पर जगह यूजार नेम दीते बोलते हमारे यूजार दे तो बुझते हैं तैना यह जगह यूजार नेम दीब ना कि पासवर्ड दीब इटा तो एखान तो व्यक्तिगत बेपार कंतु कथाए यूजार नेम दीब कथाई पासवर्ड दीब इटा जो शिवर ना कर दी तो हमें जगह खिचुड़ी लेगे जाए ना सो यटार जो पाइथन डेवलपर सजेस्ट कर इनपुटे भेतर स्ट्रिंग आकार तुम्हारा दाओ जो ये यूजार नेम एर परवर्ती तुम्हारा और एक तैरि करवा से और एक तैरि कर लम जगह से दीब पासवर्ड पी ए डबल एस पास सो पास दी है ना पास नामे तो बिल्ड इन फांगशन आो ये जगह से दीब पासवर्ड ए जगह बोलो इंटर योर पासवर्ड ओके एन जो इटे रान करी से आरो प्रिंट करब प्रिंट यूजार नेमर पशापाशी हमें पासवर्ड के जानते चाहिए सो ए जो ये एगेन रान करी स्टप एंड रिटार्न रान करब यह जगह बोलते से इंटर योर यूजार नेम यूजार नेम जो आप दीब से ईशान आहमेद 
তখন দেখতে পাবেন আমাদের বলতেছে ইন্টারিয়র পাসওয়ার্ড এখন আমাদের কিন্তু পরবর্তীতে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে এতক্ষণ কিন্তু আমরা পাসওয়ার্ডটাকে দেখতে পাই নাই সো যখনই আমরা ইউজার নেম দিছি তখন আমরা বলে দিচ্ছি যে শুধুমাত্র ইউজার নেম দিলে হবে না তোমাকে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে আমাদের এই ওয়েবসাইটে বা আমাদের এই প্রজেক্টে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সো এই জায়গায় এসে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমি একটা পাসওয়ার্ড দিলাম এবার যদি আমি ইন্টারে হিট করি তাহলে দেখতে পাবেন ঈশান আহমেদ এবং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে আমরা ইউজারের থেকেই দেখেন একবার ইনপুট নিলাম এবং ইনপুট নেওয়া শেষে এটা প্রসেস করে আমাদেরকে আউটপুট করে দেখাচ্ছে টার্মিনালে সো এখন আপনাদের কাছে এটা উইয়ার্ড মনে হতে পারে যে টার্মিনালেই আমরা ইনপুট নিচ্ছে আবার টার্মিনালেই এটা শো করাচ্ছি বাট যখন আমরা এটা দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট করব এটা হতে পারে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানানো বা একটা ওয়েবসাইট বানানো তখন কিন্তু আমাদের এটা মনে হবে না কারণ তখন এই ইনপুটটা ব্যবহার করে আমরা ওয়েবসাইটে এইভাবে ডেটা স্টোর করে রাখবো সে ওয়েবসাইটে গেলে এইভাবে লগ করতে পারে না কোন ওয়েবসাইটে যাইতে পারি আমরা আমরা সে অন্য একটা এসে যাব ফেসবুক ফেসবুক ডট কম সো এই জায়গায় বলতেছে না আপনার ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিতে দেন লগ করতে ঠিক সেম জিনিসটা আমাদের এই জায়গায় ইউজার নেম দিতে বলবে দেন পাসওয়ার্ড দিতে বলবে দেন লগ করতে বলবে সো এরকম জিনিসও আমরা করতে পারবো এই ইনপুট জিনিসটা ব্যবহার করে সো এখন আমরা টার্মিনালে করতেছি বাট যখন আমরা ওয়েবসাইট বিল্ড করব পাইথন দিয়ে বা জাঙ্গ ব্যবহার করে তখন আমরা মেনলি এই জিনিসটা ওই ওয়েবসাইটে শো করাই দেব সো তখন আমাদের আর ওয়ার্ড মনে হবে না বুঝতে পারলেন তো এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই থাকবে আর এই ভিডিও থেকে আমরা কি শিখলাম আমরা শিখলাম যে ইউজারের থেকে কিভাবে ইনপুট নিতে হয় সো এখন আপনার কাজ হবে এটা প্র্যাকটিস করা আর আপনি যদি বুঝে না থাকেন বা এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি আরও কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন এই ভিডিওতে আমরা টাইপ কাস্টিং নিয়ে আলোচনা করব তো অনেকে এখন ভয় পেতে পারেন টাইপ কাস্টিং কি না কি একটা ভয়ঙ্কর জিনিস তাই না এরকমটাই তো মনে হচ্ছে না আমি শুনে ব্যাপারটা মোটেও এরকম না আমি যদি টাইপ কাস্টিং সম্পর্কে জাস্ট আপনাকে দুই মিনিট বলি তাহলে বলবেন ও রে এই জিনিস এটাতে আমরা শুরুতে ভয় পাচ্ছিলাম সো জাস্ট এক তুরিতে শিখে ফেলবেন তো এক তুরিতে শেখার জন্য কী করতে হবে আমরা ডাব্লু থ্রি স্কুলসের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং এই জায়গায় দেখতে পাবেন কাস্টিং নামে একটা অপশন আছে সো এখন অনেকের কোয়েশ্চেন হতে পারে আমরা এক তুরিতে শিখতে পারবো এটা বুঝলাম বাট কাস্টিং জিনিসটা কি বা টাইপ কাস্টিং জিনিসটা আসলে কি এটা তো আমাদের আগে জানতে হবে রাইট সো টাইপ কাস্টিং জিনিসটা হচ্ছে আমাদের একটা ডেটা টাইপ থেকে অন্য আর একটা ডেটা টাইপে ডাইনামিক্যালি কনভার্ট করা আর কনভার্ট করার সময় যে ফাংশনকে আমরা ব্যবহার করি এটাকে মূলত আমরা কাস্টিং বা টাইপ কাস্টিং বলে থাকি সো বেসিক্যালি আমরা চাইলেই ইন্টিজারকে ফ্লোটিংয়ে কনভার্ট করতে পারবো বা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে পারবো অথবা আমরা চাইলেই আমাদের স্ট্রিংকে ফ্লোটে বা ইন্টিজারে কনভার্ট করতে পারবো বা আমরা চাইলেই ফ্লোটকে ইন্টিজার বা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে পারবো তার মানে আমরা চাইলে একটাকে আর একটাতে কনভার্ট করে ফেলতে পারবো এটা নো মেটার আমাদের শুরুতে কি ছিল এটা অনেকটা এরকম যদি আমি উদাহরণ দিই যে আপনি যদি গরিব হয়ে জন্মান তাহলে এটা আপনার মিস্টেক না বাট আপনি যদি গরিব হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে এটা আপনার মিস্টেক সো এই টাইপ কাস্টিংটাও ঠিক একই রকম ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি সে জন্মই নিছেন স্ট্রিং হয়ে মানে গরিব হয়ে সো এখন আপনি মরার সময় গরিব হয়ে মরতে চান না সো এটার জন্য আপনি ইন্টিজার হতে চান সো আপনি হয়েছেন স্ট্রিংয়ে বাট মরার সময় আপনি মরবেন ইন্টিজারে সো ব্যাপারটা ইজিয়েস্ট না জাস্ট এই জিনিসটা এখন আমরা এক্সাম্পল সহকারে দেখব সো দেখার জন্য কি করব আমরা নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এবং এই ফাইলের নামটা দেব আমরা টাইপ ডট কাস্ট ওকে অর্থাৎ টাইপ কাস্টিং তো এখন আমরা টাইপ কাস্টিং নিয়ে কাজ করব কিভাবে টাইপ কাস্টিং নিয়ে আমাদের কাজ করার জন্য সবার শুরুতে আমরা একটা স্ট্রিং টাইপ একটা ভ্যালু নিব একটা ভেরিয়াবলের ভিতরে সে নেম নেম ইজ ইকুয়াল সে ঈশান নিচ্ছি এই ঈশানটাকে এখন আমি চাচ্ছি ইন্টিজারে কনভার্ট করতে ইন্টিজার বলতে পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ নাম্বারে কনভার্ট করতে এখন ইন্টিজারে কনভার্ট করতে যেহেতু চাচ্ছি আমরা এই স্ট্রিংকে সুতরাং আমাদের এই যে আই এন টি নামে যে বিল্ডিং ফাংশনটা আছে এই বিল্ডিং ফাংশনটাকে কল করতে হবে সো আই এন টি ইন্টিজার এবং এটাকে কল করার পরে এই জায়গাতে আমরা বলে দেবো আমরা এই নেমকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাই এখন যদি আমি এটাকে রান করি এই জায়গাতে গিয়ে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের একটা ইরোদ দিচ্ছে এবং এই জায়গাতে ইরোদ দিয়ে বলতেছে ভ্যালু ইরোর ইনভ্যালিড লিটারেল ফর ইন্ট উইথ বেস টেন ইশান এই জায়গাতে তারা ভ্যালু ইরোদ দিছে সো এখন আমরা একটা নাম 
যেটা স্ট্রিংয়ে আছে যেটাকে আমরা ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাই বাট আমরা কি আদৌ পাইথনকে একবার জিজ্ঞেস করছি এটা ভ্যালিড কি না অর্থাৎ আমরা স্ট্রিং থেকে ইন্টিজারে কনভার্ট করব ঠিক আছে বাট এটা অবশ্যই ভ্যালিড হইতে হবে এখন একটা নামকে কখনো কি ইন্টিজারে কনভার্ট করা সম্ভব অর্থাৎ একটা নামকে কখনো কি নাম্বারে করা সম্ভব আদৌ কি পসিবল কখনোই কিন্তু পসিবল না এইটার জন্য পাইথন আমাদেরকে বলে দিছে যে তুমি যদি স্ট্রিংকে নাম্বারে কনভার্ট করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে স্ট্রিংয়ের ভিতরে নাম্বার টাইপেরই কিছু লিখতে হবে অর্থাৎ তুমি সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিয়ে স্ট্রিং লিখতেছ ঠিক আছে বাট সেটার ভিতরে তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর বা নাম্বার টাইপের যত কিছু আছে সেই জিনিসগুলো লিখতে পারো এইটা লিখে যদি এখন আমি আবারও রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এটা আউটপুট করতেছে এবং এটা টাইপটা এখন এই মুহুর্তে ইন্টিজার সো কীভাবে ইন্টিজার হইল এখন এটা দেখার জন্য আমরা এগেইন প্রিন্ট করব এবং প্রিন্টের ভিতরে টাইপ জানার চেষ্টা করব কিসের টাইপ জানার চেষ্টা করব আমাদের নেমের এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন নেমের টাইপটা হচ্ছে স্ট্রিং বাট এটাকে কিন্তু আমরা ইন্টিজারে কনভার্ট করছি তারপরেও কেন আমাদের এটা স্ট্রিং দেখাচ্ছে সো এই জিনিসটা তখন পর্যন্ত আমাদের দেখাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই জিনিসটাকে এইভাবে লিখব সো টাইপ ইজ ইকুয়াল এটা এখন যদি আমরা লিখি তাহলে দেখতে পাবেন এটা বলবে ইন্টিজার দ্যাট মিন্স আমরা টাইপ অফ যেটা দিছি বা টাইপ যেটা দিছি ইন্টিজার এটাকে আমাদের এই টাইপের ভিতরে রাখতে হবে বা এই জিনিসটাকে আলাদা একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে ডিক্লেয়ার করতে হবে করে দেন এটাকে কল করতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা ইন্টিজারে কনভার্ট হয়ে গেছে তো এখন আমরা প্রথমত কি বুঝলাম আমরা যদি কোনো স্ট্রিংকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাই তাহলে সবার শুরুতে আমাদের এটা ভ্যালিড হইতে হবে অর্থাৎ আমাদের জাতা মাতা দিলে হবে না ভাই পাইথনকে আমরা হাবলু মনে করি ঠিক আছে ইটস ফাইন বাট পাইথন এতটাও কিন্তু হাবলু না সে মোটামুটি চালা আর যদি হাবলু হয়ও তাহলেও রেগে যাবে না যে আমার দিয়ে যা খুশি তাই করা বা আমার একটা সম্মান আসে না এটা বলবে না সো এই জিনিসটা যেন না বলে এবং পাইথন যে যেন রেগে না যায় এটার জন্য আমাদের ভ্যালিডেট স্ট্রিং দিতে হবে সো ভ্যালিডেট স্ট্রিং বলতে কি বোঝায় আমরা যদি ইন্টিজারে কনভার্ট করি তাহলে নাম্বার টাইপের কিছু একটা দিতে হবে বাট আমরা জানি যদি সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে আমরা নাম্বার বা যেটাই দিই সেটাই আমাদের স্ট্রিং হয়ে যায় সো এটা অ্যাজ এ স্ট্রিং আছে যেটাকে আমরা পরবর্তীতে ইন্টিজারে কনভার্ট করতেছি বুঝতে পারলেন যদি বুঝতে না পারেন কোনো সমস্যা নেই ভিডিওটা এগেইন দেখেন আর আমরা একটা এক্সাম্পলই তো দিচ্ছি না আরও এক্সাম্পল দেব সমস্যা কি সো এখন আমরা আবারও যাব এখন আমাদের নাম্বার টাইপ একটা স্ট্রিং লিখব সে এন ইউ এম নাম ইজ ইকুয়াল সে আমরা স্ট্রিং টাইপের একটা নাম্বার লিখব সে ফিফটি সো এই ফিফটিটাকে এখন আমরা ফ্লোটিংয়ে কনভার্ট করব সো ফ্লোটিংয়ে কনভার্ট করার জন্য আমাদের এই যে ফ্লোট নামে যে বিল্ডিং ফাংশনটা আছে এটাকে কল করতে হবে কল করার পরে এই নাম্বারটাকে এটার ভিতরে রাখতে হবে দেন এই যে ফ্লোট যে করলাম এটাকে আমাদের শো করানোর জন্য কি করতে হবে প্রিন্ট করতে হবে সো প্রিন্ট করলাম এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন পঞ্চাশ আউটপুট না করে অর্থাৎ ফিফটি আউটপুট না করে আমাদের ফিফটি পয়েন্ট এই যে এই জায়গায় কিন্তু আমাদের ডট দিছে ডট জিরো দিচ্ছে আমাদের যদি এই ফ্লোরটা না করতাম আমরা দেখেন আমি যদি ফ্লোরটা ডিলিট করে দিতাম তাহলে রেজাল্ট কিন্তু আমাদের জাস্ট ফিফটি দিত ফিফটি পয়েন্ট জিরো দিত না জিরো দেওয়া মানে অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো বা যেটাই দিক সেটার মানেই হয় ফ্লোট বা ফ্লোটিং টাইপ ডেটা দ্যাট মিন্স আমরা স্ট্রিং থেকে ডেটাকে যে কনভার্ট করতেছি এটা হতে পারে ইন্টিজার বা ফ্লোটিং এই কনভার্ট করার যে কাজটা করি আমরা এটাই হচ্ছে টাইপ কাস্টিং আর আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের এই জিনিসটাই বোঝানোটা ছিল আমাদের মেইন উদ্দেশ্য কিভাবে হচ্ছে এটা বোঝার দরকার নাই কি সিনটেক্স লিখলাম এটাও আপাতত বোঝার দরকার নেই আমাদের জাস্ট এতটুকু বুঝতে হবে যে টাইপ কাস্টিং এরকম একটা জিনিস এটা চাইলেই ইন্টিজারকে ফ্লোটিংয়ে বা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে পারে এবং চাইলে স্ট্রিংকে ইন্টিজার বা ফ্লোটিংয়ে কনভার্ট করতে পারে ওকে ঠিকঠাক ক্লিয়ার ওকে ক্লিয়ার হলে এখনই কমেন্ট করে জানান যে হাবলু ভাইয়া বা হাবলু মামা আমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে এই ভিডিও সম্পর্কে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন এই ভিডিওতে আমরা পাইথনের লিস্ট নিয়ে আলোচনা করব যদিও এর কয়েক পার্ট আগেও আমরা পাইথনের লিস্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু সেই পার্টে আমরা বলেছিলাম যে আমরা পরবর্তী কোনো একটা পার্টে এই লিস্ট সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত জানাবো সো আজকের এই ভিডিওতে মূলত আমরা লিস্ট সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় যত কোয়েশ্চেন আছে সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সম্পর্কে জানব তো শুরুতে আমরা জেনে রাখি পাইথনের লিস্ট এটা কি তো লিস্টটা হচ্ছে আমাদের একটা 
সিঙ্গেল ভেরিয়াবল কিন্তু এটার ভিতরে মাল্টিপল আইটেম আমরা স্টোর করে রাখতে পারি অর্থাৎ যখন আমরা একটা নর্মাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সেই ভেরিয়েবলের ভেতরে আমরা একটা ডেটাকে রাখি কিন্তু আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টটা হচ্ছে একটা স্পেশাল ভেরিয়েবল যে ভেরিয়েবলের ভেতরে আমরা একটা জিনিস না রেখে মাল্টিপল জিনিস রাখি আর এটা রাখার সময় আমরা এই স্কোয়ার ব্রাকেটটা ইউজ করি যার কারণে এটাকে বলা হয় লিস্ট সো এখন আমরা লিস্ট বলতে কি বুঝব লিস্ট হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল কিন্তু এটার ভিতরে মাল্টিপল আইটেম অ্যাড করতে পারব এবং আমরা যখন দেখব যে একটি স্কোয়ার ব্র্যাকেট আছে তখন বুঝব যে এটা একটা পাইথনের লিস্ট সো এখন এই লিস্টটা নিয়ে কাজ করার জন্য আমি নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব পাইথন ফাইল এবং এই জায়গাতে নাম দেব মাই লিস্ট এবং ইন্টার হেড করব সো এখন আমরা লিস্ট কীভাবে তৈরি করব এলআই নামে একটা স্পেশাল ভেরিয়েবল তৈরি করব এই এলআইয়ের ভ্যালু হিসেবে আমরা শুরুতে আগে স্কোয়ার ব্র্যাকেটটা লিখব এবং এই জায়গাতে সে আমরা ওয়ান লিখতেছি কমা দিচ্ছি টু লিখতেছি কমা দিচ্ছি থ্রি লিখতেছি সো এখন যে জিনিসটা আমরা তৈরি করছি এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্পেশাল ভেরিয়েবল যেটাকে মূলত আমরা অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যারে বলে থাকি বাট আমাদের পাইথনে এসে এটাকে আমরা বলে থাকি লিস্ট সো এখন অনেকের কোয়েশ্চেন হতে পারে আমরা এই লিস্টটা কি শুধুমাত্র ওয়ান টু থ্রি এই ধরনের লিস্টই করতে পারব আমরা স্ট্রিং টাইপের কিছু লিখতে পারব না হতে পারে এটা নাম হতে পারে এটা রেজাল্ট শিট বা অন্য কোনো কিছু হতেই তো পারে রাইট আমাদের একটা লিস্টের ভেতরে অনেক কিছু থাকতেই পারে সো আমরা একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করব স্ক্রল ডাউন করে দেখব যে অ্যাকচুয়ালি নাম্বার বাদে আমাদের অন্য কোনো ডেটা টাইপের কিছু লিস্টের ভেতরে বা লিস্টের আইটেম হিসেবে অ্যাড করা যায় কি না এবং আমরা যদি একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করে আসি তাহলেই দেখতে পাবেন লিস্ট টাইপের ভেতরে আমরা অ্যানি টাইপ ডেটা পুশ করতে পারব অর্থাৎ এটা হতে পারে আমাদের স্ট্রিং টাইপ দেখেন এই যে স্ট্রিং টাইপ এটা হতে পারে আমাদের নাম্বার টাইপ বা এটা হতে পারে আমাদের বুলিয়ান টাইপ দ্যাট মিন্স এটা স্ট্রিং হোক ইন্টিজার হোক বা বুলিয়ান টাইপ হোক যেটাই হোক আমরা আমাদের লিস্টের ভেতরে অ্যাড করে রাখতে পারব এইভাবে মাল্টিপল ভ্যালু বাট মাল্টিপল ভ্যালু অ্যাড করতে হলে আমাদের কি করতে হয় অবশ্যই কমা ইউজ করতে হয় প্রতিটা আইটেমের পরে একটা করে কমা ইউজ করতে হয় আমাদের যদি স্ট্রিং হয় স্ট্রিংয়ের নিয়মে লিখতে হবে যেমন সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দেন আইটেমটা শেষ হলে একটা কমা দেন আবারও সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন তারপরে আমাদের আইটেম আইটেমের পরে আবারও একটা কমা অ্যান্ড দেন আবারও আমাদের একটা আইটেম এবং লাস্টের আইটেমের পরে আমরা আর কোনো কমা ইউজ করব না আর আমরা যদি বুলিয়ান লিখতে চাই টু ফলস টু ফলস এই টাইপের যদি কিছু লিখতে চাই তাহলেও এটা পারবো প্রত্যেকটা আইটেমের পরে আমাদের জাস্ট একটা করে কমা ইউজ করতে হবে তাহলেই হবে আমরা লিস্ট নিয়ে কথা বলতে গেলে আরেকটা কথা বলতে হয় আমাদের লিস্টটা হচ্ছে মিউটেবল অর্থাৎ লিস্টকে আমরা চাইলেই পরিবর্তন করতে পারি এই জিনিসটা আমরা এখানে আশেপাশে দেখতে পাব লিস্ট ক্যান বি মডিফাই কোথায় আছে কোথায় আছে আমাদের এই যে এই যে বলতে আসে লিস্ট চেঞ্জেবল অর্থাৎ লিস্টের ভেতরে যে ভ্যালুটা আমরা অ্যাসাইন করব বা যে ভ্যালুটা একবার লিখব সেই ভ্যালুটা আমরা পরবর্তীতে আপডেট করতে পারবো বা ডিলিট করতে পারবো বা যেটাকে আমরা সহজে বলি চেঞ্জ করতে পারবো এটাকে বলা হয় মিউটেবল বা চেঞ্জেবল সো আমরা লিস্ট সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কতগুলো ইনফরমেশন পাইলাম লিস্ট হচ্ছে চেঞ্জেবল বা মিউটেবল মানে চেঞ্জ করা যায় পরবর্তীতে আমাদের লিস্ট তৈরি করতে হলে অবশ্যই স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখতে হয় আমাদের লিস্ট তৈরি করতে হলে অবশ্যই লিস্টে যে কয়টা আইটেম দেব আইটেমের পরে আমাদের কমাই ইউজ করতে হয় এবং আমাদের লিস্টগুলো যে কোনো ডেটা টাইপের হতে পারে এটা হতে পারে স্ট্রিং টাইপ এটা হতে পারে ইন্টিজার টাইপ এটা হতে পারে ফ্লোটিং টাইপ ওকে তো চলুন এখন আমরা এক্সাম্পল সহকারে কাজ করে দেখি তো সবার শুরুতে আমরা ইন্টিজার টাইপ ডেটা দিয়েছি এখন এই জায়গাতে আমরা প্রিন্ট করব এবং এই প্রিন্টের ভিতরে এটা টাইপ জানার চেষ্টা করব সুতরাং এটার ভিতরে লিস্টকে কল করব লিস্ট না এলাইকে কল করব এলাই বলতে লিস্ট ওকে এখন যদি আমি এটাকে রান করি রান মাই লিস্ট তাহলে দেখতে পাবেন ক্লাস দিয়ে বলতে চাই এটা লিস্ট টাইপ ওকে এখন আমরা এটার যদি আউটপুট জানতে চাই তাহলে সিম্পলি আমরা এটাকে হ্যাটাই দিব এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন ওয়ান টু থ্রি আউটপুট করতেছে তো এখন অনেকেই ভাবতে পারেন ইটস ওকে আমরা লিস্টের ভেতর থেকে সবগুলো আইটেমকে একসাথে আউটপুট করে দেখতে পারি বাট কি হবে যদি আমরা মাঝখানে শুধুমাত্র একটা আইটেমকে দেখতে চাই এটা কি আদৌ সম্ভব অবভিয়াসলি সম্ভব আমরা চাইলে মাঝখানে না 
আমাদের লিস্টের ভিতরে যে কোনো আইটেমকে স্পেসিফিকভাবে আমরা সিলেক্ট করে সেই আইটেমকে রিমুভ করতে পারি বা সেই আইটেমকে চেঞ্জ করতে পারি বা সেই আইটেমকে স্পেসিফিকভাবে একটাকে ধরে দেখতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি শুধুমাত্র দুইকে দেখতে চাই তাহলে এক ও তিনকে না কল করে শুধুমাত্র দুইকে কল করে দুইকে দেখে ফেলতে পারব ব্যাপারটা অ্যামেজিং না তো কিভাবে করতে পারবো এটা চলুন দেখে ফেলি তো এটা করার জন্য সবার শুরুতে আমাদেরকে এলআইকে কল করতে হবে সো এলআই এটার পরে আমাদের ইন্ডেক্স নাম্বার লিখতে হবে সো কততম ইন্ডেক্সটাকে আমরা জানতে চাচ্ছি আর আমরা জানি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্ডেক্স বলতে বোঝায় কোনো একটা জিনিসের একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু যে ভ্যালুটা শুরু হবে শূন্য থেকে সো আমাদের এই লিস্টের ভ্যালু শুরু হচ্ছে এক একে দিচ্ছে জিরো দুইকে দিচ্ছে ওয়ান এবং তিনকে দিচ্ছে থ্রি অর্থাৎ পজিশন ইন্ডেক্স বলতে বোঝায় পজিশন এইটার পজিশন কত এইটার পজিশন কত এইটার পজিশন কত এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভ্যালু দিচ্ছে না অর্থাৎ এক একের জায়গায়ই থাকবে দুই দুয়ের জায়গায়ই থাকবে তিন তিনের জায়গায় থাকবে বাট এটাকে আমরা নির্দিষ্ট একটা পজিশন অ্যাসাইন করে দিচ্ছি অর্থাৎ এখন যে আমার কাছে একটা লাইট আছে এই যে বড় একটা লাইট এই লাইটের নামটা যদি আমি পরিবর্তন করে দিই তাহলে কি এই লাইটটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে লাইট কিন্তু পরিবর্তন হবে না এই লাইটের নাম পরিবর্তন হবে বা এই লাইটের অবস্থান আমরা চাইলে পরিবর্তন করতে পারবো তাই না ঠিক এইরকমভাবে আমরা চাইলে আমাদের যে ইন্ডেক্সটা আছে এই ইন্ডেক্স ধরে আমরা এটাকে কল করতে পারবো রিমুভ করতে পারবো বা আপডেট করতে পারবো কিন্তু সেই সাথে আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টকে যদি আমরা পরবর্তীতে দেখি তাহলে দেখব এই লিস্টের ভ্যালু পরিবর্তন হয়ে গেছে সো এখন আমরা এক্সাম্পল সহকারে দেখি লিস্টের ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স যেটা টু এটাকে আমরা পরিবর্তন করব সো লিস্টের ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স ইজ ইকুয়াল এটাকে আমি করে দিব টেন সো এখন যদি আমি এটাকে রান করি আবারও তাহলে দেখতে পাবেন একবার বলতেছে ওয়ান টু থ্রি দ্বিতীয়বার বলতেছে ওয়ান টেন থ্রি তার মানে আমাদের দ্বিতীয় নম্বর পজিশনে যে দুইটা ছিল অর্থাৎ এক নম্বর ইন্ডেক্স এই এক নম্বর ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা পরিবর্তন হয়ে টেন হয়ে গেছে অর্থাৎ দুই পরিবর্তন হয় টেন হয়ে গেছে কেন হইল কারণ এই জায়গায় আমরা বলছি যে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স আর ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স বলতে কি বোঝায় এটা হচ্ছে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স বলতে কি বোঝায় পজিশন সো পজিশনকে আমরা ধরতেছি অ্যান্ড ধরে আমরা কিন্তু পরিবর্তন করলাম বা আপডেট করলাম ওকে তো পরবর্তী পার্টে আমরা আপডেট নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলবো ইন্টিজার টাইপের পরে কথা বলবো স্ট্রিং টাইপ ডেটা নিয়ে সো এল আই এস দিয়ে আবারও লিস্ট তৈরি করব এই জায়গাতে আমরা এবার স্ট্রিং টাইপ ডেটা দেব সে আমাদের নাম লিখব সে ঈশান এরপরে কমা দিয়ে আরেকটা আইটেম লিখব আহমেদ দেন এটার পরে কমা দিয়ে আরেকটা লিখব আহাদ দেন এটার পরে কমা দিয়ে আরেকটা লিখব সে হাবলু সো এইভাবে আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নাম চাইলেই লিখতে পারব তো এখন এইটাকে আমরা আউটপুট করব কিভাবে ঠিক সেমভাবে প্রিন্ট করব প্রিন্ট কাক করব আমাদের লিস্টকে সো এলআই এস নামে যে আমরা নতুন একটা লিস্ট তৈরি করছি লিস্টকে এখন রান করব তাহলে এখন দেখতে পাবেন ঈশান আহমেদ আহাদ হাবলু আমাদের চারটা আলাদা আলাদা আইটেম আমাদের সামনে শো করতেছে ওয়েল তো এখন অলরেডি কিন্তু আমরা ইন্টিজার টাইপ এবং স্ট্রিং টাইপ ডেটা আমাদের লিস্টের ভেতরে ইম্পোর্ট করছি আর একটা বাকি আছে এটা হচ্ছে আমাদের বুলিয়ান টাইপ সো বুলিয়ান টাইপ করার জন্য কি করব আবারও আমরা এলআই এস টি লিস্ট তৈরি করব লিস্টকে কল করব সে ট্রু দেন আবারও ট্রু দেন ফলস দেন আবারও ট্রু সো চারটা ভ্যালু আমরা প্রিন্ট করলাম এটার আউটপুট আমরা জানবো সো প্রিন্ট এটার আউটপুট জানবো কি এটার কোন টাইপের এটা আগে আমরা জানার চেষ্টা করব সো টাইপটা দেব এবং টাইপের ভেতরে জাস্ট আমরা এলআই এসকে লিস্ট এটাকে রেখে দেব এলআই এস টি লিস্ট এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন এটা যে টাইপ টাইপটা বলতেছে লিস্ট বাট আলটিমেটলি ট্রু ফলস ট্রু ফলস এটা বলতে আমরা বুঝি এটা বুলিয়ান টাইপ কিন্তু এখন কিন্তু এটার বুলিয়ান নাই কারণ এটাকে আমরা একটা লিস্টের ভিতরে অ্যাড করছি আর যখন আমরা কোনো জিনিসকে লিস্টের ভিতরে বা যে কোনো জিনিসের ভিতরে অ্যাসাইন করব তখন সেই জিনিসটা লিস্টে রূপান্তরিত হবে সো আপনি যদি বুঝে না থাকেন মাথার উপর দিয়ে যাই তাহলে যাইতে দেন সমস্যা নেই এক ভিডিওতে এত কিছু বোঝা সম্ভব না আমিও যখন এই সকল বিষয় নিয়ে প্রথম প্রথম কাজ করেছি তো আমারও মাথার উপর দিয়ে গেছে কিছু বুঝি নাই সো অরিড হওয়ার কিছু নাই জাস্ট এখন যদি না বোঝেন কম্পিউটারটা টুক করে অফ করে জাস্ট রেখে দেন পরে আবার এই ভিডিওটা দেখবেন আর পাশাপাশি আপনি এই যে ডাব্লু থ্রি স্কুলসের ডকুমেন্টেশনে এসে জাস্ট একটু ঘুরে যাবেন 
তাহলেই হবে তো আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে পরবর্তী পাটে আমরা কিভাবে আমাদের লিস্টে অ্যাক্সেস করতে পারি বা চেঞ্জ করতে পারি বা রিমুভ করতে পারি এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে আমরা জানব আমাদের লিস্ট আইটেমকে কিভাবে আমরা অ্যাড করতে পারি এবং আইটেমকে কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি সো এইটার জন্য আমরা লিস্টের ভেতরে যাব এবং অ্যাক্সেস লিস্ট আইটেম এখানে ক্লিক করব এখন আমরা আমাদের লিস্টের কোনো একটা আইটেমের ভেতরে অ্যাক্সেস নিতে চাই কীভাবে নিতে পারবো আমরা ইন্ডেক্স নাম্বারের মাধ্যমে নিতে পারব যেটা নিয়ে অলরেডি আমরা কথা বলেছি তারপরেও আলাদাভাবে আবারও কথা বলতেছি সো এইটার জন্য সরাসরি আমরা আমাদের কোড এডিটরে আসবো এবং এইটার পরে এসে নতুন একটা কমেন্ট করব এবং এই জায়গাতে বলবো অ্যাক্সেস লিস্ট আইটেম এবং অ্যাক্সেস কীভাবে করব এটার জন্য আমাদের একটা ডেটা লাগবে সো ডেটা হবে সে হাবলু এবং হাবলুর ভেতরে সে কিছু ইনফরমেশন থাকবে কি ইনফরমেশন থাকবে সে চ্যানেল নেম দেন থাকবে ওয়েবসাইট দেন থাকবে গ্রুপ দেন থাকবে পেজ এই চারটা জিনিস সো এখন আমরা চাই এই হাবলুর থেকে এই ওয়েবসাইটের লিস্টে যাইতে সো কীভাবে যাব এই যে অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস করতে চাই তো কীভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদের এই যে লিস্টটা আছে এই লিস্টের ইন্ডেক্সে যাইতে হবে সো কততম ইন্ডেক্সে যাব শূন্য এক একতম ইন্ডেক্সে যাব সো একতম ইন্ডেক্সে যাওয়ার জন্য কি করব আমাদের হাবলু লিস্টকে কল করব এবং যেহেতু আমরা ইন্ডেক্স জানব লিস্টের ইন্ডেক্স সুতরাং এটার জন্য যেহেতু এটা লিস্ট আর লিস্টটা তৈরি হয় স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মাধ্যমে সো এটার জন্য আমাদের এই জায়গাতেও স্কোয়ার ব্র্যাকেটটা দিতে হবে এবং কততম পজিশন বা কততম ইন্ডেক্স ওয়ানতম এখন এটার পরে গিয়ে এখন যদি আমি প্রিন্ট করি এবং প্রিন্টের ভিতরে এটা রেখে দিই অ্যান্ড রান করি এখন তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে শুধুমাত্র আমাদের স্পেসিফিকভাবে ওয়েবসাইটটা দেখাচ্ছে দেখেন লিস্টের ভেতরে চ্যানেল নেম ওয়েবসাইট গ্রুপ বা পেজ এগুলো দেখাচ্ছে না শুধুমাত্র যে আমাদের লিস্টের ভেতরে ওয়েবসাইটের নামটা আছে ওইটাই দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমরা স্পেসিফিক একটা ইন্ডেক্সের ভেতরে গিয়ে লিস্টের একটা আইটেম সম্পর্কে জানতে পারব তো এখন যদি আমরা স্পেসিফিকভাবে এই পেজকে আনতে চাই তাহলে কি করব শুধুমাত্র আমরা একের জায়গায় তিন বসাই দিব কারণ আমরা জানি শূন্য এক দুই তিন নম্বর ইন্ডেক্সটা হচ্ছে পেজের সো এখন যদি আমি কোডটা রান করি তাহলে দেখতে পাবেন পেজটা আউটপুট করে দেখাচ্ছে আর বাকি যে জিনিসগুলো আছে এগুলো আমরা চাইলেই কমেন্ট করে দিতে পারি আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য ওকে দেখেন শুধুমাত্র পেজ দেখাচ্ছে তো চাইলে এখন আমরা ইন্ডেক্স নাম্বার বের করার মাধ্যমে যে কোনো আইটেমের নাম আমরা জেনে ফেলব এই জায়গায় যদি আমরা আরও আইটেম যোগ করি তাহলে আরও আইটেমের যে ইন্ডেক্স নাম্বার হবে এটা কল করার মাধ্যমে আমরা এটা ভ্যালুটা কি বা আইটেমের নামটা কি বা আইটেমের ভেতরে কি আছে এটা জানতে পারবো বা অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এখন আমরা কি করব আমরা অ্যাক্সেস তো করলাম এখন আমরা অ্যাক্সেস করা আইটেমটাকে চেঞ্জ করব বা আমাদের লিস্টের আইটেমকে আমরা পরিবর্তন করব তো পরিবর্তন কিভাবে করতে পারি এটাও কিন্তু অলরেডি আমরা জানি আমাদের লিস্টকে কল করতে হয় লিস্টের ইন্ডেক্স ধরে যে ইন্ডেক্সটা পরিবর্তন করব দেন ইজ ইকুয়াল দিয়ে আমাদের পরবর্তীতে যে জিনিসটা দিব এই জিনিসটা এই জায়গায় উল্লেখ করতে হয় তো চলেন সরাসরি যাই এই জায়গাতে আমরা এবার লিখব যে এবার আমরা চেঞ্জ করব লিস্ট আইটেম সো চেঞ্জ লিস্ট আইটেম এখন আমরা কি করব এই হাবলুর ভেতর থেকে এই যে হাবিজাবি যে জিনিসটা লিখছি এটাকে রিমুভ করে আমরা সে লিঙ্কড ইন পেজ দিয়ে দেব সো হাবলুকে কল করব হাবলুর কততম ইন্ডেক্স এটা শূন্য এক দুই তিন চার চারতম ইন্ডেক্স সো এই জায়গাতে ফোল লিখব এটা ইজ ইকুয়াল আমরা এটাকে পরিবর্তন করে কি করে দিতে চাই আমরা পরিবর্তন করে দিতে চাই লিঙ্কড ইন বা লিঙ্কড ইন পেজ ওকে এখন যদি গিয়ে আমরা প্রিন্ট করি আমাদের হাবলুকে মানে এই যে আমাদের লিস্টকে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই জায়গায় দেখাচ্ছে চ্যানেল নেম ওয়েবসাইট গ্রুপ পেজ অ্যান্ড লিঙ্কড ইন পেজ এই জায়গাতে কিন্তু এই হাবিজাবি আর কোনো কিছু নাই কেন নাই কারণ মাঝখানে আমরা এটাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছি তো ঠিক এইভাবে আমরা চাইলে আমাদের লিস্টের আইটেমের ভেতরে অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং অ্যাক্সেস করে পরিবর্তন করতে পারবো এবং আমরা চাইলে নতুন একটা আইটেম অ্যাডও করতে পারবো তো কিভাবে অ্যাড করতে পারবো এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা এর পরের ভিডিওতে তো এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আমাদের এই স্পেশাল পাইথন একশো এক কোর্সটি সফলভাবে আপনাদের উপহার দেওয়ার পেছনে স্টাডি মার্টের এআই কুইস্টিমের অনেক বেশি ভূমিকা আছে 
আপনি যদি ডাটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এ ধরনের সিকিউর ক্যারিয়ার পাইথনের ওপর বিল্ড করতে চান তাহলে এআই কুয়েস্ট ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন তাদের কোর্সের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এআই কুয়েস্ট ডট অর্গ ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আসসালামু আলাইকুম পাইথন একশো এক কোর্সের আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আমরা আমাদের লিস্টে কিভাবে নতুন একটা আইটেম অ্যাড করতে পারি অর্থাৎ আমাদের যে আইটেম আছে এটা চেঞ্জ করার পাশাপাশি একদমই নতুন আইটেম কিভাবে শুরুর দিকে বা শেষের দিকে অ্যাড করব এই বিষয়টা নিয়ে মূলত আমরা আজকের এই ভিডিওতে কথা বলবো সো আমাদের লিস্টের ভেতরে আমরা মূলত দুইভাবে আমাদের নতুন আইটেমকে অ্যাড করতে পারি প্রথমত অ্যাপেন্ড নামে একটা ম্যাথড আছে সেই ম্যাথডটা ব্যবহার করার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত ইনসার্ট নামে একটা ম্যাথড আছে এই ম্যাথডটা ব্যবহার করার মাধ্যমে তো এই দুইটার ভেতরে কিছুটা ডিফারেন্সেস আছে যেমন অ্যাপেন্ড ম্যাথড দিয়ে কোনো আইটেমকে অ্যাড করি তাহলে সেই আইটেমটা অ্যাড হবে একদম সবার শেষে অর্থাৎ লিস্টে যেগুলো আছে সেই লিস্টের আইটেমগুলোর প্রায়োরিটি থাকবে সামনে অর্থাৎ প্রথম থেকে যারা লিস্টের ভেতরে থাকবে তাদের একদম শেষে গিয়ে আমাদের অ্যাপেন্ডের মাধ্যমে তৈরি করা আইটেমটা একদম লাস্টে গিয়ে অ্যাড হবে এবং আমাদের যে ইনসার্ট আইটেমটা আছে এই ইনসার্ট আইটেমটা একটু ব্যতিক্রম এইটার মাধ্যমে আমরা আমাদের ইন্ডেক্স অনুযায়ী যে কোনো জায়গায় আমরা আমাদের লিস্টের ভেতরে নতুন আইটেম অ্যাড করতে পারবো সো চলুন দুইভাবে আমরা করে দেখি তো সবার শুরুতে আমরা কিভাবে অ্যাড করব আমরা অ্যাড করব অ্যাপেন্ডের মাধ্যমে সো এটার জন্য আমরা সে আমাদের এই হাবলু লিস্টটাকেই ব্যবহার করব হাবলু লিস্ট এবং হাবলু লিস্টের শুরুতে আমরা অ্যাপেন্ডের মাধ্যমে অ্যাড করব সো হাবলু লিস্ট ডট অ্যাপেন্ড সো অ্যাপেন্ড নামে আমাদের যে ম্যাথডটা আছে এই ম্যাথডকে কল করব এবং এই জায়গাতে এই অ্যাপেন্ডের ভিতরে গিয়ে ইন্টিজার টাইপের ডেটা এই জায়গায় অ্যাড করতে চাই তাও পারবো আমরা ফ্লোটিং চাইলে তাও পারবো আমরা স্ট্রিং চাইলে স্ট্রিংও পারবো সে এখন আমি অ্যাপেন্ডের ভেতরে অর্থাৎ সবার লাস্টে গিয়ে ইন্টিজার টাইপ ডেটা অ্যাড করতে চাই সো এটার জন্য টেন দিয়ে দেব এখন যদি আমি এটাকে রান করি সে প্রিন্ট করি হাবলু তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই জায়গায় বলতে চাই চ্যানেল নেম ওয়েবসাইট গ্রুপ পেজ লিঙ্কড ইন পেজ এবং এইটার পরে আমাদের ইনসার্ট হয়েছে টেন কারণ এই জায়গাতে আমরা অ্যাপেন্ডে গিয়ে বলে দিছি টেন অ্যাড হও আর টেনটা যেহেতু একটা ইন্টিজার তাই দেখেন এই জায়গায় আমাদের সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন কোনোটাই দেয় নেই পাইথন অনেকই স্মার্ট সো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম পাইথন হাবলু হলেও অনেক স্মার্ট তাই না সো এই কাজটা করার মাধ্যমে আমরা দুইটা জিনিস কিন্তু বুঝতে পারলাম প্রথমত আমরা অ্যাপেন্ড যে ম্যাথডটা আছে এটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের যে ডেটাটা অ্যাড করব এটা আমাদের এই যে লিস্ট আছে লিস্টে সবার শেষে গিয়ে অ্যাড হবে আমাদের সেখানেই হয়েছে এবং আরেকটি জিনিস জানলাম এটা হচ্ছে আমরা চাইলে স্ট্রিং টাইপ হোক ইন্টিজার টাইপ হোক বা যে টাইপেরই হোক সেই টাইপের ডেটাই আমরা ইনসার্ট করতে পারবো এই লিস্টের ভেতরে সো আমরা অ্যাপেন্ড সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা আলোচনা করব ইনসার্ট সম্পর্কে সো ইনসার্ট সম্পর্কে জানার জন্য আমরা এই সেই আমাদের হাবলু নামে যে লিস্টটা আছে এই লিস্টকে কল করব অ্যান্ড এই জায়গাতে বলবো আমরা ইনসার্ট করব কোথায় ইনসার্ট করব এই জায়গাতে আবার একটু ঘাবলা আছে যেমন এই জায়গাতে আমাদের দুইটা জিনিস দিতে হবে শুরুতে দিতে হবে ইন্ডেক্স কোন পজিশনে অ্যাড করব সেই পজিশনটা এর আগে কিন্তু আমাদের যে অ্যাপেন্ড লেক্সি এই অ্যাপেন্ড ম্যাথডে কিন্তু আমাদের বলে দিতে হয় না কোন পজিশনে আমরা এটাকে রাখতে চাই কারণ এটা অটোমেটিক আমাদের সবার পেছনে গিয়ে অ্যাড করবে বাট ইনসার্টে যেহেতু আমরা চাই আমাদের নিজস্ব পজিশন অনুযায়ী আমাদের পছন্দ অনুযায়ী অ্যাড করতে তাই এটার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে দুইটা জিনিস এই জায়গায় অ্যাড করতে হবে প্রথমে অ্যাড করতে হবে আমাদের পজিশন বা ইন্ডেক্স নাম্বার কোথায় আমরা অ্যাড করতে চাই এবং দ্বিতীয়ত কি অ্যাড করতে চাই সো এখন আমরা আমাদের কোড এডিটরে যাব এই জায়গায় গিয়ে বলবো আই এন এ সি আর টি ইনসার্ট ইনসার্ট করব কি শুরুতে এই যায় আমাদেরকে বলতেছে ইন্টিজার বা ইন্ডেক্স নাম্বার দিতে হবে সো আমরা অ্যাড করতে চাই এ যে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটে সো ওয়েবসাইটের ইন্ডেক্স নাম্বার কত ওয়ান এবং এটার পরে কমা দিতে হবে তো এখন ওয়েবসাইটকে পরিবর্তন করে আমরা কি করতে চাই ওয়েবসাইটকে পরিবর্তন করে তার আগে আমরা অ্যাড করতে চাই সে আমরা গুগল পেজ গুগল প্লাস এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের আগের কোডটাই দেখাচ্ছে কারণ আমরা পরে ইনসার্ট করার পরে আর প্রিন্ট করি নাই সো আবারও আমাদের প্রিন্ট করতে হবে হাবলুকে প্রিন্ট করলাম এখন আউটপুট জানব এখন দেখতে পাবেন আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটের আগে গুগল প্লাস নামে আমাদের নতুন একটা লিস্ট 
অ্যাড হয়েছে তো অনেকে আবার ভাবতে পারেন কি ব্যাপার আমরা যেহেতু এই ওয়েবসাইটের পজিশনে নতুন একটা আইটেমকে ইনসার্ট করলাম তাহলে তো এই ওয়েবসাইটটা রিপ্লেস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল বাট হইল না কেন রিপ্লেস না হওয়ার কারণ হইতেছে আমরা এই জায়গায় শুধুমাত্র বলছি যে আমরা ইনসার্ট করতেছি একতম পজিশনে কিন্তু একতম পজিশনে যে আসে তাকে তুমি ডিলেট করো না ডিলেট না করে তাকে পরের পজিশনে পাঠাই দাও সো সিম্পল তাকে ডিলেট না করে জাস্ট পরের পজিশনে পাঠাই দিল আর ওই পজিশনটাতে এই যে যে জিনিসটাকে আমরা চাইলাম সেই জিনিসটাকে আমরা জাস্ট দখল করে দিলাম দ্যাটস এট এতটুকুই এখন যদি আমরা লাস্টের পজিশনে পাইতে চাই এটাকে তাহলে জাস্ট এই জায়গাতে ফাইভ দিয়ে দিব এখন যদি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের এই যে সংখ্যাটা আছে এই সংখ্যার আগে আমরা আউটপুট দেখতে পাবো কেন এই সংখ্যার আগে দেখতে পেলাম কারণ এটার মান হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এবং ফাইভতম ইন্ডেক্স হচ্ছে এইটা আর এই জায়গায় আমরা বলছি ফাইভতম ইন্ডেক্স আমরা যদি এই জায়গায় সিক্স দিতাম তাহলে আমাদের এটা সিক্সতম ইন্ডেক্সে থাকতো দেখতে পাবেন আমাদের সিক্সতম ইন্ডেক্স অর্থাৎ একদম লাস্টেরটাতে আমাদের এটা থাকবে কারণ এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল আসে এই জায়গাতে আমাদের টোটাল ছয়টা আইটেম ওকে সো এইভাবে মূলত আমরা এই দুইটা মেথড ব্যবহার করার মাধ্যমে একদম শেষে বা আমাদের পজিশন মতো বা ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমরা আমাদের লিস্টের ভিতরে নতুন আইটেম অ্যাড করতে পারবো তো এখন অনেকের কোয়েশ্চেন হতে পারে ওকে ঠিক আছে বুঝলাম আমরা আইটেম অ্যাড করলাম বাট রিমুভ করব কিভাবে আমাদের যদি আইটেমকে রিমুভ করতে হয় তাহলে কিভাবে করব এটা তো করতে হতেই পারে রাইট তো এইটা আমরা দেখাবো এর পরের পার্টে যে কিভাবে আমরা লিস্ট আইটেমকে রিমুভ করতে পারি সো ঝটপট এই ভিডিওতে একটা কমেন্ট করে পরের পার্টটি দেখা শুরু করুন এই ভিডিওতে আমরা রিমুভ লিস্ট আইটেম নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ গত পার্টে আমরা দেখেছিলাম যে কীভাবে আমাদের লিস্টে নতুন একটা আইটেম ডাইনামিক্যালি আমরা কোনো একটা মেথড ইউজ করে অ্যাড করতে পারি এখন অনেকেরই দরকার হতে পারে আমাদের ডাইনামিক্যালি কোনো একটা লিস্ট থেকে কোনো একটা নির্দিষ্ট আইটেমকে রিমুভ করার তো তখন আমরা কি করব এটি তো আমাদের কোয়েশ্চেন রাইট সো এইটার জন্য আজকে এই ভিডিওতে আমরা একটু নিশ্চয়ই স্ক্রল ডাউন করব দেখতে পাবো আমাদের রিমুভ লিস্ট আইটেম নামে একটা সেকশন আছে এবং এইটার ভেতরে আমাদের চারটা মেথড আছে শুরুতে আছে রিমুভ মেথড দেন আছে আমাদের পপ মেথড দেন আছে আমাদের ডিল কিওয়ার্ড এবং এইটার পরে আছে আমাদের ক্লিয়ার মেথড তো এই টোটাল তিনটে চারটা জিনিস দিয়ে আমরা কিন্তু এক একভাবে আমাদের লিস্টের আইটেমগুলোকে রিমুভ করতে পারব তো শুরুতে যদি আমি রিমুভ মেথডের কথা বলি তাহলে এইটা আমাদের স্পেসিফিক যে কিওয়ার্ডটাকে আমরা রিমুভ করতে চাই সেটাকে আমাদের এইটার ভেতরে লিখতে হয় অর্থাৎ আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টের ভিতরে যদি হাবলু নামে কোনো জিনিস থাকে তাহলে ওইটাকে যদি আমি রিমুভ করতে চাই তাহলে আমাদের লিস্টকে কল করতে হবে দেন ডট দিয়ে রিমুভ নামে যে মেথডটা আছে এই মেথডকে কল করতে হবে এবং ওইটার ভেতরে আমাদের হাবলুই লিখে দিতে হবে অর্থাৎ যে কিওয়ার্ডটা আমরা রিমুভ করতে চাই সেম কিওয়ার্ডটা একদম হুবহু আমাদের লিখতে হবে ছোট হাতের বা বড় হাতের কিচ্ছু চেঞ্জেস করা যাবে না জাস্ট হুবহু এভাবে কপি করে পেস্ট করে দিতে হবে বুঝতে পারলেন দেন আমাদের আছে পপ মেথড যেটা মূলত আমাদের স্পেসিফিক ইন্ডেক্স নাম্বার ধরে রিমুভ করে অর্থাৎ পপ মেথডের ভেতরে যদি আমরা বলে দিই যে এক নম্বর ইন্ডেক্সের যে ব্যক্তিটা আছে তাকে তুমি রিমুভ করে দাও তাহলে এই জায়গায় শূন্য এক এক নম্বরে যেটা আছে সেটাকে সে পপ মেথডটা রিমুভ করে দিবে অ্যান্ড দেন আমাদের পপ মেথডের পরে আছে ডিল নামে একটা কিওয়ার্ড যেটা মূলত আমাদের ইন্ডেক্স ধরে স্পেসিফিক কোনো একটা আইটেমকে রিমুভ করে থাকে এই যেমন আমাদের যদি একটা লিস্ট থাকে এবং এই লিস্টের ভেতরে যদি আমরা এই চ্যারিকে রিমুভ করতে চাই তাহলে আমাদের ডিল নামে কিওয়ার্ডটা এই লিস্টের আগে অ্যাড করতে হবে এবং যে লিস্টের ভেতর থেকে যত নম্বর ইন্ডেক্সকে আমরা রিমুভ করতে চাই সেই ইন্ডেক্সকে জাস্ট এইভাবে আমাদের লিখে দিতে হবে এবং এটার পরে প্রিন্ট করলে দেখতে পাবো আমাদের সেটা রিমুভ হয়ে গেছে তো সিম্পলি আমরা ডিল কিওয়ার্ড ইউজ করেও কিন্তু কোনো একটা আইটেমকে রিমুভ করতে পারবো এবং এইটার পরে আসে আমাদের সবগুলো কিওয়ার্ডকে অর্থাৎ যতগুলো আমাদের আইটেম আছে সবগুলোকে রিমুভ করার একটা মাত্র মেথড এটা হচ্ছে ক্লিয়ার মেথড অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা দেখলাম স্পেসিফিক একটা একটা ইন্ডেক্স নাম্বার ধরে বা আইটেম ধরে কিভাবে আমরা নির্দিষ্ট একটা আইটেমকে রিমুভ করতে পারি কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার নামে যে মেথডটা আছে এই মেথডটা আপনি যে লিস্টে ধরবেন সেই লিস্টের সবগুলোকে যতগুলো আইটেম আছে সবগুলোকে রিমুভ করে দেবে এবং আপনার যে লিস্টটা আছে এই লিস্টকে এমটি করে দেবে তো চলুন সরাসরি আমরা লাইভে গিয়ে 
এই কাজগুলোকে প্র্যাকটিক্যালি করি সো প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো করার জন্য সবার আগে আমি কমেন্ট করব এবং কমেন্টে কোন বিষয়টা নিয়ে আগে কাজ করব আমরা শুরুতে আমরা কাজ করব এই রিমুভ ম্যাথড নিয়ে সো রিমুভ ম্যাথডটাকে জাস্ট কল করব এবং এই জায়গাতে নিচে এসে আমি একটা নতুন লিস্ট ক্রিয়েট করব সে নিউ লিস্ট নামে আমি একটা লিস্ট তৈরি করতেছি এবং এই জায়গাতে সে আমি লিখতেছি ঈশান হাবলু এবং টুটুল এই তিনটে জিনিস লিখলাম এখন আমাদের এই নিউ লিস্ট থেকে আমি ঈশানকে রিমুভ করতে চাই তাহলে কিভাবে করব সিম্পলি আমাদের জাস্ট নিউ লিস্ট যে লিস্টের নামটা আছে এই নামকে কল করব এবং এই জায়গাতে আমাদের রিমুভ নামে যে ম্যাথডটা আছে এই ম্যাথডটাকে জাস্ট সিম্পলি ডট দিয়ে কল করব সো রি এমও ভি রিমুভ দেন আমাদের যে প্যারেন্থিসিস আছে প্যারেন্থিসিসটা দিয়ে দিতে হবে এবং এই জায়গাতে আমাদের বলে দিতে হবে আমরা কাকে রিমুভ করতে চাই কারণ রিমুভ যে ম্যাথডটা আছে এই ম্যাথডটা কিন্তু ইন্ডেক্স চিনে না অর্থাৎ জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স না ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স এটা কিন্তু সে চিনবে না সো এটার জন্য আমাদের যে কিওয়ার্ডটাকে আমরা রিমুভ করতে চাই জাস্ট সেটাকে কল করে দিব এইটার ভেতরে এবং এটা যেহেতু স্ট্রিং টাইপ সো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিতে হবে আর এটা যদি স্ট্রিং টাইপ না হতো নাম্বার টাইপ হতো যেমন আমরা একটা নাম্বার টাইপও রাখবো সে সাতশো বিশ এটা রাখতেছি পরবর্তীতে আমরা এটাও করে দেখাবো সো এখন আমি প্রিন্ট করব প্রিন্ট ফাংশনের ভেতরে নিউ লিস্টকে কল করব সো নিউ লিস্ট আমরা এখান থেকে কল করে নিই এবং এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আউটপুট হিসাবে দেখতে পাবো হাবলু টুটুল চারশো বিশ দেখাচ্ছে কিন্তু ঈশানকে কোথাও কিন্তু আর দেখাচ্ছে না কেন দেখাচ্ছে না কারণ ঈশানকে আমরা এই জায়গা থেকে রিমুভ করে দিছি এখন যদি আমরা ঈশানকে রিমুভ না করে চারশো বিশকে রিমুভ করতে চাই তাহলে কি করব জাস্ট ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিব এবং বের করে দিয়ে জাস্ট চারশো বিশকে অ্যাড করে দিব তো এখন যদি আমি লিস্টকে রান করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ করবে না কারণ এই জায়গাতে আমাদের যে চারশো বিশটা আছে এটা কিন্তু নাম্বার টাইপ অর্থাৎ ইন্টিজার টাইপ কিন্তু আমরা এই জায়গাতে স্ট্রিং টাইপ দিছি দেখেন ডাবল কোটেশন দিছি সো যার কারণে এটা কিন্তু আমাদের ইরোধ দেবে সো আমি জাস্ট আমাদের যে কোটেশনটা আছে এটা রিমুভ করে এখন যদি আমি রান করি এগেইন তাহলে দেখতে পাবেন ঈশান দেখাচ্ছে হাবলু দেখাচ্ছে টুটুল দেখাচ্ছে বাট চারশো বিশটা কিন্তু আর আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে না দ্যাট মিন্স আমরা রিমুভ যে ম্যাথডটা আছে এই ম্যাথড ব্যবহার করে আমাদের ফ্লোটিং টাইপ বলেন ইন্টিজার বলেন বুলিয়ান বলেন বা স্ট্রিং টাইপ যে টাইপের ডেটা আমাদের লিস্টের ভেতরে থাকুক না কেন যে লিস্টের আইটেমটাকে আমরা জাস্ট রিমুভ করতে চাই হুবু হু সেম জিনিসটাকে আমরা কল করে দিব তাহলে সে লিস্ট থেকে সেই আইটেমটা স্পেসিফিক আইটেমটা রিমুভ হয়ে যাবে ওকে দেন এখন আমরা এর পরবর্তীতে যে ম্যাথডটা আছে এই ম্যাথড নিয়ে কথা বলবো পরবর্তীতে আছে আমাদের পপ নামে ম্যাথড এই পপ নামে ম্যাথড ইউজ করে আমরা স্পেসিফিক একটা ইন্ডেক্স নাম্বারকে রিমুভ করে থাকি তো কীভাবে করতে পারি চলুন আমরা এটা দেখে ফেলি তো এই জায়গাতে আমি আর নতুন কোনো লিস্ট ক্রিয়েট করব না সরাসরি এই লিস্টটাকে কল করব এবং করে জাস্ট এই জায়গাতে বলে দিব পপ নামে যে ম্যাথডটা আছে হাবলু মামা তুমি এই পপ নামে ম্যাথডটাকে জাস্ট কল করো এবং কল করার পরে কি করতে হবে এইটার কততম ইন্ডেক্সকে আমাদের রিমুভ করতে চাই এটা জাস্ট আমাদের এই হাবলু মামাকে বলে দিতে হবে এই জায়গাতে গিয়ে বলবো শূন্য এক দুই দুইতম যে ইন্ডেক্সটা আছে এটাকে তুমি রিমুভ করে দাও তো এখন যদি আমি দুইতম ইন্ডেক্সটা লিখি এবং এগেইন আমি প্রিন্ট ফাংশনকে কল করি এবং আমাদের নিউ লিস্টকে কল করি তাহলে দেখতে পাবেন এখান থেকে নাই টুটুল ভাই হাওয়া হয়ে গেছে কেন হাওয়া হয়েছে কারণ এই জায়গাতে আমি বলে দিছি যে এই জায়গা থেকে দ্বিতীয়তম যে ইন্ডেক্সটা আছে এটা জাস্ট রিমুভ হয়ে যাও তো রিমুভ হয়ে গেছে এখন আমাদের আগে কিন্তু আমরা আরও একটা ম্যাথড দিয়ে আমরা এই যে চারশো বিশটা রিমুভ করে রেখেছিলাম এখন যদি আমরা সংখ্যা টাইপের এটাকে জাস্ট কমেন্ট করে রাখি এবং আমরা যদি চাই যে পপ ইউজ করে আমাদের যে ইন্টিচার টাইপের ডেটাটা আছে বা আইটেমটা আছে এটাকে রিমুভ করতে তাহলে এটাও পারবো জাস্ট আমরা এইভাবে নিউ লিস্টকে কল করব এবং পপ করব পপকে কি বলবো তৃতীয় নাম্বার যে ইন্ডেক্স তৃতীয় নাম্বার ইন্ডেক্স কোনটা এটা শূন্য এক দুই তিন সো তৃতীয় নাম্বার ইন্ডেক্স হলো এটা এটাকেও রিমুভ করে দাও এখন যদি আমি যাই অ্যান্ড রান করি এটাকে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদেরকে বলতেছে পপ ইন্ডেক্স আউট অফ ব্রেন্স কারণ আমরা একসাথে দুইটাকে কল করে দিছি সো একটাকে আমরা জাস্ট কমেন্ট করে দিই এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন ঈশান আছে হাবলু আছে টুটুল আছে বাট এখান থেকে চারশো বিশ আর নাই কেন নাই কারণ এই জায়গাতে আমরা পপকে বলে দিছি তিনতম যে ইন্ডেক্সটা আছে এটাকে তুমি রিমুভ করে দাও সো এটার আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নাই এখন এটাকেও আমরা কমেন্ট করে রাখবো 
एंड हमारे ये पप मेथडर भेतरे और एक पावर आटे जो पप मेथडर भेतरे को किसु ना लिखी अर्थात आप इंडेक्स नम्बर जो ना लिखी तो हमें ये हमारे लास्ट जो आइटेम आटे के रिमूव कर दे अर्थात से हमारे जे एट आब कमेंट आउट करते जगह पपर भेतरे किसु एक दी नहीं किस दी नहीं किस जो ना दी तालो क्या रिमूव कर का रिमूव कर लिस्ट सब लास्ट जे थे ताके रिमूव कर रान कर देखते पाबीन ये जगह के ईशान देखा हाबलू देखा टुटुल देखा बाट चार सौ बीस के आज देखा ना हमें चार सौ बीस पर जो और आइटेम थे तो हमें से क्योंकि से रिमूव कर दे जगह हमें छो दी देखते पाबें एर पर छो के रिमूव कर दे जगह से चारशो बीस आउटपुट कर देखा देखें ईशान हाबलू टुटुल चारशो बीस ये आउटपुट कर देखा बाट छो वन नाइन कारण ये जगह निव लिस्ट के पप होते बी और नर्माली बै डिफल्ट पप हवा मैंने लास्ट जो आइटेम आई लास्टर आइटेम डिलीट हो जावा और जो लास्टर आइटेम के डिलीट ना करते चाहिए अर्थात बै डिफल्ट क्ज ना करूक ये जो चाहिए जस्ट इंडेक्स नम्बर लिखे देव कतम इंडेक्स डिलीट करते चाहिए जस्ट जतम इंडेक्स डिलीट करते चाहिए से ही इंडेक्सटा के जस्ट आप टूक कर लिखे देव एंड एदी हमें रान करी देखते पाबें जिरोतम इंडेक्स जे डेटा छो आइटेम छो ये रिमूव हो गए यटार पर डिल नामे एक किड आसे किड व्यवहार करार माध्यम स्पेसिफिक को इंडेक्स के कल करार माध्यम से ही इंडेक्सटा के रिमूव कर दीते आइटेम के रिमूव कर दीते सो डिल किडा कि भाव यूज करते हैं ये सीम्पलि जस्ट हमारे जे लिस्ट आ लिस्टर आगे यूज करते हैं यार पर लिस्ट के यूज कर कतम इंडेक्स के डिलीट करते चाहिए जस्ट ये दीते हैं सो ये जगह आब कमेंट कमेंट करार्जन ये जस्ट कपि कर नहीं जाबी जो एक नीचे स्क्रल डाउन करी कमेंट तैरि करब ये यूज करब डिल किड सो हमें निव लिस्ट के बारे चाहिए हाबलू के रिमूव कर दीते तो हाबलू के रिमूव करार्जे कि शुरूते डिल नामे किड लिखते हैं ये लेखार पर क्यी करते हैं जो लिस्टार भेतर थे जो आइटेम के रिमूव करते चाहिए से ही आइटेम के लिखते हैं सो शुरूते लिखते हैं लिस्ट के सो लिस्टर नाम कि निव लिस्ट एंड यटार पर देते हैं निव लिस्टर को इंडेक्सटा के रिमूव करते चाहिए सो ये जगह यटार जो आप स्कोयर ब्राकेट लिखब एवं ये जगह देव हाबलू वनतम इंडेक्स आसे सो तुम वनतम इंडेक्स के रिमूव कर दाओ सो यटार पर जो एगेन प्रिंट करी जगह से गए जो निव लिस्ट के कल करी से देखते पाबें ये जगह हाबलू देखा चार सौ बीस देखा छः सौ देखा बाट इटा देखान कथा ना शून्य एक ये रिमूव हो जा रहा अच्छा ये बाकीगुलो के जस्ट कमेंट कर रखी तो हमें बुझते सुविधा है एन जो रान करी देखते पाबें हाँ हमें जो हाबलूटा छो से हाबलूटा रिमूव हो गए एन आउटपुट हिसाब से देखा ईशान टुटुल चार सौ बीस एवं छो कमें हाबलू कई आउटपुटे आ नाई क्यों नाई कारण ये जगह डिलीट करते बोलिंग आगे हमारे जो जिसगल आज आगे टीटोरियल सो हमें चाहले आगे जिसगल जस्ट ये कमेंट कर रखते परि दैट सेट एन जो एगेन रान कर शुदुम देखते पाबें ईशान टुटुल चार सौ बीस ए छो यार रेजल्ट चार्ट आइटेम शो करते हैं वेल सो हमें बुझते परलम डिल जो किड्ट आई किड व्यवहार कर इंडेक्स नम्बर व्यवहार कर कि भाव को निर्दिष्ट आइटेम के रिमूव करते रिमूव लिस्टर एट द लास्ट टपिक नहीं कथा बोलो ये हे क्लियर द लिस्ट बा क्लियर मेथड जो मेथडटा यूज करार माध्यम लिस्टर भेतरे जोगुलो आइटेम आ सबगलो के एके बारे रिमूव कर दीते सो एरें हठात कर हाबलू मामार ऊपर खूब राग उठ से चाहते हाबलू मामार जो बजार कर लिस्ट आ ये सम्पूर्ण रूपे सिरे फिलते अर्थात नाई कर दीते हावा कर दीते सो यटार जो कि सीम्पलि पायचार्मे भेतरे जाते हैं नतून एक कमेंट करते जगह क्लि जगह यूज करब क्लियर द लिस्ट बा क्लियर लिस्ट मेथडटे यूज करब सो यटार पर करते हैं जे लिस्टर आइटेमगुलो के क्लियर करते चाहिए से लिसटा के जस्ट हम कल करते हैं सो हमें चाहिए निव लिसटा के क्लियर कर दीते सो यटार जो निव लिस्ट के कल करब यार क्लियर नामे मेथडट आस्ट इटा के कल कर देव यटर भेतरे इंडेक्स नम्बर आइटेम नम्बर किस्सू लिखते हैं ना एक अल इन ओन मानुष रेगे गेले मानुष्य शक्ति बेड़े जाए ना दस गुण हो जाए ना जो एक एक्श हमारे कारो के लागे ना यकम बोले सो 
ক্লিয়ার মেথডটা হচ্ছে ঠিক এরকম ক্লিয়ার মেথডের কোনো ইন্ডেক্স নাম্বার লাগে না ক্লিয়ার মেথডের কোনো আইটেম নাম্বার লাগে না কিচ্ছু লাগে না সে রেগে গেলে একাই একশো হয়ে সব কিছুকে নাই করে দেয় সো এখন যদি আমি এগেন গিয়ে এটাকে রান করি প্রিন্ট নিউ লিস্ট অ্যান্ড রান করি এখন দেখবেন আমাদের এম টি একটা লিস্ট দেখাচ্ছে শুরুর এইটা যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের আগের প্রিন্ট এটা এটাকে যদি আমি জাস্ট স্টপ করে দিই এবং রান করি তাহলে দেখতে পাবেন শুধুমাত্র আমাদের এম টি যে আর এটা আছে বা এম টি যে লিস্টটা আছে এটা দেখাচ্ছে কেন দেখাচ্ছে কারণ এই জায়গাতে আমরা সব কিছুকে ক্লিয়ার করে নিছি আমরা যদি ক্লিয়ার করার আগের লিস্টটা দেখি তাহলে প্রিন্ট করব এই জায়গাতে প্রিন্ট আমাদের যে নিউ লিস্টটা আছে নিউ লিস্টকে জাস্ট কল করে দেব এখন আমরা আগের এবং পরের তফাটটা দেখতে পাবো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিয়ার করার আগে অর্থাৎ নর্মাল আমাদের যে লিস্টটা আছে এই নর্মাল লিস্টের আউটপুট দেখতে পাবেন এই জায়গাতে বাট এই আউটপুটটা জানার পরে আমরা নিউ লিস্টকে ক্লিয়ার করলাম এবং ক্লিয়ার করার পরে আমাদের লিস্ট আর কিচ্ছু নাই একদম এমটি তো এই ভিডিও থেকে আমরা কি কি শিখলাম শুরুতে শিখলাম কিভাবে আমরা স্পেসিফিক একটা আইটেমকে কল করে সেই আইটেমকে রিমুভ মেথড ইউজ করার মাধ্যমে রিমুভ করতে পারি দেন আমরা শিখলাম পপ মেথড ইউজ করে কিভাবে আমরা নির্দিষ্ট একটা ইন্ডেক্সকে কল করার মাধ্যমে রিমুভ করতে পারি এবং যদি আমরা পপের ভিতরে ইন্ডেক্স নাম্বার না লিখি তাহলে লাস্ট এটা রিমুভ হয়ে যাবে এটাও আমরা জানলাম যে এটা হচ্ছে পপের একটা পাওয়ার এবং এটার পরে আমরা ডিল নামে নতুন একটা কিওয়ার্ডের সাথে পরিচিত হলাম যে কিওয়ার্ডটা মূলত আমাদের ব্যবহার করতে হয় লিস্টের আগে এবং লিস্টের ভেতরে যে ইন্ডেক্সটাকে আমরা রিমুভ করতে চাই এটাকে জাস্ট উল্লেখ করে দিতে হয় তাহলে এই ডিল মেথডটা বা ডিল যে কিওয়ার্ডটা আছে সেই আইটেমটাকে রিমুভ করে দেয় এবং এইটার পরে আমরা জেনেছি ক্লিয়ার মেথড ইউজ করে পুরো লিস্ট থেকে কিভাবে প্রতিটা মেথডকে বা প্রতিটা আইটেমকে ডিলিট করে দিতে হয় তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে পরে পাটে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এই ভিডিওতে আমরা আমাদের লিস্টকে লুপ করব অর্থাৎ আমরা দেখব কিভাবে আমাদের লিস্টের আইটেমগুলোকে কিভাবে সুন্দর করে লুপ ক্রিয়েট করে ঘুরাইতে পারি অর্থাৎ এরকম হয় না অনেক সময় যে আমরা একটা মেয়েকে পছন্দ করি বাট সেই মেয়েটা আমাদেরকে অনেক দিন ধরে পেছনে ঘোরাইতেই থাকে ঘোরাইতেই থাকে ঘোরাইতেই থাকে বাট প্রোপোজাল অ্যাকসেপ্ট করে না হয় না এরকম সো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে আমাদের লিস্টের আইটেমগুলোকে কিভাবে লুপ এভাবে ঘোরাইতেই থাকে ঘোরাইতেই থাকে ঘোরাইতেই থাকে ইন্টারেস্টিং না ব্যাপারটা সো এইটা দেখার জন্য সরাসরি আমরা চলে যাব ডাব্লু থ্রি স্কুলসের ডকুমেন্টেশনে এবং আমরা যদি লুপ লিস্টের সেকশনে যাই তাহলে দেখতে পাবো এই জায়গায় বেশ কয়েকটা লুপের অপশন আছে যেমন একটা আছে ফল লুপ দেন আমরা যদি একটু স্ক্রল ডাউন করি তাহলে দেখতে পাবো রেন্স বা লেন ফাংশন এবং এইটার পরে যদি আমরা আরও একটু স্ক্রল ডাউন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ওয়াইল লুপ তো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমাদের এই তিন চার ধরনের লুপ আমরা ফলো করে আপনাদেরকে কিভাবে লুপিং করতে হয় বা কিভাবে পেছনে পেছনে ঘোরাইতে হয় এই জিনিসটা দেখাবো সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমরা কি করব সবার শুরুতে আমরা আমাদের কোড এডিটর ওপেন করব এবং এটার পরে আমরা কমেন্ট করব সো কি কমেন্ট করব এই জায়গাতে সবার শুরুতে আমরা ক্রিয়েট করব ফল লুপের কমেন্ট সো জাস্ট আমরা হ্যাশ সাইন দেব এটার পরে এই জায়গাতে আমি এখন নতুন একটা লিস্ট বা অ্যাডে ক্রিয়েট করব সে এটা নাম দেব আমি লুপ লিস্ট এবং আমাদের এই লুপ লিস্টের ভেতরে আমরা পাঁচটা মেইন নাম অ্যাড করব সো আমরা একটু ব্যতিক্রম জিনিস করব একটু উল্টা জিনিস করব কারণ আমরা হচ্ছে হাবলু সো যেহেতু আমরা হাবলু সো এইটার জন্য আমরা এবার মেয়েদেরকে আমাদের পেছনে ঘোরাবো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে সো ইন্টারেস্টিং না ব্যাপারটা সো এটার জন্য এই জায়গায় আমি পাঁচটা মেয়ের নাম লিখব সো আমি তো পাঁচটা মেয়ের নাম জানি না সে আমাদের মাহিয়া মাহি যেটা আছে আমাদের নায়িকা মাহিয়া মাহি লিখব দেন এটার পরে আমি আর একটা লিখবো বুবলি দেন এটার পরে আমি আরও একটা নায়িকার নাম লিখব সে পরিমণি সো আমাদের যতগুলো বড় বড় নায়িকা আছে তাদের নাম আমরা লিখব সো এটার পরে আমরা আর একটা নায়িকা কী হতে পারে সে আমরা লিখব শাবনুর এবং এটার পরে আর একটা নায়িকার নাম কি হতে পারে আর একটা নাম হতে পারে মেহেজাবিন মেহেজাবিন আচ্ছা পাঁচজন নায়িকার নাম আমরা লিখব এবং এই পাঁচজন নায়িকাকে এখন আমাদের হাবলু মামার পেছনে ঘোরাবো সো ইন্টারেস্টিং না ব্যাপারটা সো হাবলু মামার পেছনে ঘোরানোর জন্য আমাদেরকে সবার শুরুতেই একটা লুপ ক্রিয়েট করতে হবে সো এই জায়গাতে আমি যদি একটু ডকুমেন্টের শোনা যাই তাহলে দেখতে পাবেন সবার শুরুতে আছে ফল লুপ সো আমরা কিন্তু ফল লুপ সম্পর্কে এর আগে কখনোই কথা বলি নাই মানে ফল লুপ জিনিসটা কী এটা কিভাবে করতে হয় এটার স্ট্রাকচারটা কেমন এটাও আমরা জানি না 
সো জানার কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের হাবলু মামাও এই ফল অফ সম্পর্কে একদমই নতুন সেও কিছু জানে না সো এটার জন্য আমরা কি করব এই জায়গাতে একবার দেখব যে এটা কিভাবে হয় তো কিভাবে হচ্ছে সবার শুরুতে আমাদের একটা লিস্ট ক্রিয়েট করতে হবে এটা আমরা জানি আমরা লিস্ট অলরেডি ক্রিয়েট করেও ফেলেছি সো এটার পরে কি করতে হবে আমাদের ফর্ম নামে একটা কিওয়ার্ড লিখতে হবে এবং এটার পরে আমাদের একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে হবে এই ভেরিয়াবলটার নাম আমরা এক্স ওয়াই জেড এ বি সি ডি যা খুশি তাই দিতে পারব অ্যান্ড এইটার পরে আমাদের ইন দিতে হবে অ্যান্ড ইন দেওয়ার পরে আমাদের যে লিস্টটাকে আমরা লুপ করাইতে চাই অর্থাৎ যে মেয়েগুলোকে আমাদের পেছনে ঘোরাইতে চাই সেই মেয়ের যে প্যারেন্টটা আছে লিস্ট যে নামটা আছে এটাকে অ্যাড করতে হবে দেন আমাদের একটা ক্লোন দিয়ে আমাদের প্রিন্ট করতে হবে দ্যাটস এট সিম্পল এতটুকুই সো এটা করার জন্য আমরা কি করব সো এখন জাস্ট আমরা আমাদের কোড এডিটরে যাব এবং কোড এডিটরে যাওয়ার পরে এখন আমরা কি করব শুরুতে ফল লিখব যেহেতু আমরা ফল লুপ নিয়ে কথা বলবো এবং এই ফল লুপকে বলবো আমি প্রেম নামে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং এই ভেরিয়াবলটার ভেতরে আমি এই লুপ লিস্টটাকে রাখতে চাই সো এটার জন্য ফর প্রেম এবং প্রেমের ভেতরে কি রাখতে চাই সো ভেতরে যেহেতু রাখতে চাই সো এটার জন্য আমি ইন ইউজ করব এবং কি রাখতে চাই আমাদের এই যে যে লুপ লিস্টটা আছে এই লুপ লিস্টটাকে রাখতে চাই এটার পরে আমাদের কি করতে হবে এই ক্লোন দিতে হবে এইটার পরে আমি যদি এখানে প্রিন্ট করি সে প্রিন্ট আমরা এই জায়গায় যদি প্রেমকে কল করি অ্যান্ড এটাকে যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন মাহি বুবলি পরিমণি সাবনুর মেহজাবিন সবাই একে একে আমাদের পেছনে লুপ করে ঘুরতেছে সো ইন্টারেস্টিং না ব্যাপারটা সো সিম্পলি কিন্তু আমরা জাস্ট দুই তিনটে কিওয়ার্ড লেখার মাধ্যমে আমাদের পেছনে নায়িকাদের ঘুরাইতে পারতেছি বা লুপ ক্রিয়েট করতে পারতেছি আমরা চাইলেই এটাকে ইনফিনিটি লুপেও রূপান্তরিত করতে পারবো অর্থাৎ ইনফিনিটি টাইমের জন্য হইতেই থাকবে হইতেই থাকবে হইতেই থাকবে বাট আমরা যদি ইনফিনিটি করে দিই তাহলে আমাদের এই যে কোড এডিটরটা আছে এটা হ্যাং মারবে সো এটার জন্য আমরা আর ইনফিনিটি লুপ ক্রিয়েট করব না বাট আমরা এতটুকু জানব যে ফল লুপটা কিভাবে কাজ করে সো বেসিক্যালি আমরা যখন ফল লুপটা ক্রিয়েট করলাম আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে ফল লুপটা ক্রিয়েট করার জন্য সবার শুরুতে আমাদের ফর্ন নামে কিওয়ার্ড লিখতে হয় অ্যান্ড দেন আমাদের একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে হয় যে ভেরিয়াবলের ভেতরে মূলত আমাদের সেই লিস্টটাকে আমরা রেখে দিই সো যেহেতু মাঝখানে রেখে দেবো এটার জন্য ইন ইউজ করতে হয় এবং এটার পরে ক্লোন দিয়ে যদি আমরা প্রিন্ট লেখি তাহলে আমরা আউটপুট দেখতে পাবো এবং প্রিন্টের ভেতরে অবশ্যই আমাদের প্রেমকে ইউজ করতে হবে এই ভেরিয়াবলকে কারণ এই লুপ লিস্টে যাবতীয় কিছু আমরা এখন প্রেমের ভেতরে ইন করে রেখেছি সো এখন যদি আমরা লুপ লিস্টকে ক্রিয়েট করি বা রান করি তাহলে কিন্তু আমাদের সেইভাবে রেজাল্ট দেবে না দেখতে পাবেন এইভাবে দিচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যে লিস্টটা আছে সেই লিস্টের নিয়মে দিচ্ছে লুপ করে একটার পরে একটা এইভাবে দিচ্ছে না যার কারণে আমাদের প্রেমকে কল করতে হবে একটার পরে একটা পেছনে পেছনে রাখতে দেখেন এইভাবে রাখতে আমাদের এই প্রেমকেই বা আমাদের যে ভেরিয়াবলটা ডিক্লেয়ার করব সেই ভেরিয়াবলকেই কল করতে হবে সো এখন আমরা জেনে গেলাম কিভাবে আমরা ফল লুপ ক্রিয়েট করতে পারি এখন ফল লুপের পরে আমাদের আরও একটা ফাংশন আছে যেটার নাম হচ্ছে রেঞ্জ এই রেঞ্জ এবং লেন্থ এই দুইটা ফাংশন ইউজ করার মাধ্যমেও আমরা সেমভাবে লুপ ক্রিয়েট করতে পারি বাট আমরা যদি রেঞ্জ এবং লেন্থ এই দুইটা ফাংশনকে ব্যবহার করি তখন আমাদের যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলো আর আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরবে না তার পজিশনগুলো ঘুরবে অর্থাৎ তার ইন্ডেক্স নাম্বার ঘুরবে অর্থাৎ এই যে এই জায়গাতে এটা দিয়ে এক্সাম্পল দিই সে মাহি বুবলি পরিমণি সাবনুর মেহে যাবেন পাঁচটার কিন্তু আমাদের একটা ইন্ডেক্স নাম্বার আছে কি ইন্ডেক্স মাহি হচ্ছে জিরো বুবলি হচ্ছে ওয়ান পরিমণি হচ্ছে টু সাবনুর থ্রি এবং মেহে যাবেন হচ্ছে ফোর তো এইভাবে কিন্তু আমাদের ইন্ডেক্স নাম্বার অলরেডি সেভ হয়ে আছে সো আমরা যখন এই রেঞ্জ এবং লেন্থ এই দুইটা ফাংশনকে ইউজ করব তখন আমাদেরকে এই যে ফল লুপের মতো তাদের নাম প্রিন্ট করবে না তাদের পজিশন প্রিন্ট করবে সো ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং না সো এই ইন্টারেস্টিং জিনিসটা দেখার জন্য এখান থেকে আমি এই লাইনটাকে কপি করে এই জায়গাতে এসে কমেন্টের ভিতরে রেখে দেব এবং এই জায়গাতে এখন বলবো আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টকে আমরা লুপ ক্রিয়েট করতে চাই এইটার জন্য আমাদের কি করতে হবে সবার শুরুতে আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টকে আমাদের ফর লুপের ভেতরে রাখতে হবে সো ফর এবং এটার পরে আমাদের একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে হবে ভেরিয়াবলটার নাম কি দিব আমরা সে এবার দিলাম আই এবং এটা দেওয়ার পরে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে এইটার ভেতরে আমরা একটা লুপ ক্রিয়েট করব কার ভেতরে আয়ের ভেতরে সো এটার জন্য ইন দিব এবং এইটার পরে আমরা রেঞ্জ নামে আমাদের যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটাকে কল করব সো আর এ এন জি রেঞ্জ এবং বলে দিব যে রেঞ্জ করো কি
এই ইন্ডেক্সটাকে জানার জন্য আমাদের আরও একটা ফাংশন আছে যে ফাংশনটার নাম হচ্ছে এল ই এন লেন এখন এটা যদি আমি এটার ভেতরে পেস্ট করে আমাদের যে লিস্টের নামটা আছে লিস্টের নামটাকে জাস্ট আমরা কপি করে এই লেনের ভিতরে বা লেনথের ভিতরে বসাই দিই এবং আমি যদি এখন প্রিন্ট করি আমাদের যে আইটা আছে আইকে এবং এগেইন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমাদেরকে একটা ইরোড দিচ্ছে ইরোডটা কেন দিচ্ছে কারণ এই জায়গাতে আমরা ক্লোন ইউজ করি নাই এগেইন এখন যদি আমি ক্লোনটা দিয়ে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন শূন্য এক দুই তিন চার আমাদের যে পজিশনটা আছে সে পজিশনটা আউটপুট করে দেখাচ্ছে এখন কি হতো যদি আমরা এই যে লেন্থ নামে যে ফাংশনটা লিখেছি রেঞ্জের ভেতরে এটা আমরা যদি না দিতাম এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমরা আউটপুট দেখতে পাবো এই জায়গাতে দেখতে পাবো যে আমাদের কোনো আউটপুট করে নাই দ্যাট মিন্স আমরা শুধু রেঞ্জ নামে যে ফাংশনটা আছে এটা ইউজ করলেই হবে না আমাদের যে পজিশনগুলো আছে সে পজিশন সম্পর্কে জানতে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের লেন নামে বা লেন্থ নামে যে আমাদের যে ফাংশনটা আছে সে লেন্থ নামে ফাংশনটাকে কল করতে হবে এবং আমাদের যে লিস্টের আইটেমের পজিশনগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে চাই সে লিস্টের নামটাকে এই লেন্থের ভেতরে জাস্ট বসাই দিতে হবে দ্যাট সেট এটা করার পরে যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে আমরা আউটপুট হিসেবে আমাদের যে পজিশনগুলো আছে প্রত্যেকটার সেই পজিশন সম্পর্কে আমরা জানতে পারব এবং এই যে উপরে যে জিনিসগুলো আছে এটা মূলত আসছে আমাদের এই ওপরে থেকে সো চাইলে এটাকে আমরা কমেন্ট করে দিতে পারি এখন যদি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন শুধুমাত্র আমাদের যে ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো আছে সেগুলোই আউটপুট করে দেখাবে সো রাইট নাও আমরা কথা বলবো আমরা কিভাবে ওয়াইল লুপ ক্রিয়েট করতে পারি এবং আমাদের যে লিস্টটা আছে আমাদের লিস্টের যে ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো আছে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারগুলোকে ধরে কিভাবে আমাদের আইটেমগুলোকে শো করাইতে পারি সো এটাও কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট সো এই জিনিসটা করার জন্য আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং ডকুমেন্টেশনে যাওয়ার পরে আমরা সিম্পলি জাস্ট এই লাইনটাকে কপি করে কমেন্ট করে ফেলবো এই জায়গায় এসে এবং আমাদের প্রিভিয়াস যে কোডগুলো আছে এগুলোকে জাস্ট আমরা কমেন্ট করে দিব আগের যে কোডগুলো আছে এগুলোকেও জাস্ট আমি কমেন্ট করে দিব এখন আমি চাই আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টের ইন্ডেক্স নাম্বারকে লুপ করার মাধ্যমে আমাদের এই আইটেমগুলোকে আমরা জানি সো এটা জানার জন্য সবার শুরুতে আমরা কি করব একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করব ভেরিয়াবলটার নাম দিব আমরা ওয়াই এবং ওয়াই দেওয়ার পরে এটা ইজ ইকুয়াল জিরো দিব এবং এইটার পরে আমরা যেহেতু এখন ওয়াইল্ড লুপ ক্রিয়েট করব এটার জন্য আমাদের ওয়াইল নামের কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে অ্যান্ড এইটার পরে আমাদের ওয়াইল লুপে কন্ডিশনালি কাজ করতে হবে অর্থাৎ এই জায়গায় আমাদেরকে বলে দিতে হবে যদি আমাদের এই লিস্টটা এই ওয়াইয়ের থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের একটা জিনিস শো করাবে অথবা আমাদের এইভাবে বলে দিতে হবে আমাদের ওয়াইটা যদি এই লিস্টের থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের এই কাজ করবে বা এটা যদি ছোটো হয় তাহলে এটা কাজ করবে অর্থাৎ কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে মূলত আমাদের এই ওয়াইল লুপটা কাজ করে সো এইটার জন্য আমরা একটা কন্ডিশন সেট করব ওয়াইকে বলবো ওয়াই তোমার থেকে যদি আমাদের যে লুপ লিস্টটা আছে এটা বড় হয় লেন্থের দিক দিয়ে সো এই জায়গায় বলবো লেন সো লেন্থের দিক দিয়ে যদি আমাদের এটা বড় হয় তাহলে তুমি লুপ ক্রিয়েট করো এবং এই জায়গায় বলে দাও প্রিন্ট কি বলে দিবা তোমার যে লুপ লিস্টটা আছে এই লুপ লিস্টের যে ইন্ডেক্স নাম্বারটা আছে এই ইন্ডেক্স নাম্বারকে কি বলে দিবা এই ইন্ডেক্স নাম্বারকে লুপ হইতে সো এই জায়গাতে জাস্ট আমাদের যে ওয়াইটা আছে এই ওয়াইটাকে কল করে দেব এখন এই জিনিসটাকে যদি আমি এখন রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই কোড এডিটরটা কন্টিনিউসলি লুপ ক্রিয়েট করতেই থাকবে করতেই থাকবে করতেই থাকবে এই জায়গাতে দেখেন একটা নামই আমাদের বার 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 প্রিন্ট করতেইসে 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 বাট আমরা এটা চাই না আমরা চাই যে আমাদের লুপ করবে ঠিক আছে বাট আমাদের এই লুপটা করার সাথে সাথে আমাদের এটা একজন একজন করে বাড়বে অর্থাৎ যদি একবার মাহিকে আমাদের লুপ করে তখন এটাকে বাদ দিয়ে পরেরটাতে গিয়ে আমাদের লুপ করবে অর্থাৎ প্রথমে প্রথম আইটেমটা নিয়ে লুপ করবে ঠিক আছে বাট তার পরের যে জোন আছে সেই জোনকে নিয়ে লুপ করবে তার পরের বার তার পরের জোনকে নিয়ে লুপ করবে তার পরের বার তার পরের ইন্ডেক্স নাম্বার যে আছে তাকে নিয়ে লুপ করবে সো এই জিনিসটা বলে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে এই জায়গায় ওয়াইকে কল করতে হবে ওয়াই বলতে আমাদের যে ভেরিয়াবলটা ডিক্লেয়ার করেছি এই ভেরিয়াবল যেটাকে আমরা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করেছি এই জায়গায় এসে বলে দিতে হবে যে ওয়াই যখন তুমি এই লুপটা ক্রিয়েট করবা তখন তোমার সাথে সব সময় এক এক করে যোগ করবা সো এখন যদি এটাকে গিয়ে আমি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন মাহি বুবলি পরিমণি শাবনুর মেহে যাবেন সবাইকে এক এক করে আমাদের দেখাচ্ছে কেন দেখাচ্ছে কারণ এই জায়গায় আমরা বলছি যে এই যে ওয়াই ওয়াইয়ের ভ্যালুটা আমরা জিরো দিছি কেন জিরো দিছি 
কারণ এই জায়গায় আমরা বলে দিছি যে লুপের যে লিস্টটা আছে এটা ওয়াই এর থেকে বড় হবে আমরা চাইলে এই জায়গায় জিরো না দিয়ে ওয়ানও দিতে পারি বাট আমরা যদি ওয়ান দিই তাহলে এটার ইন্ডেক্স নাম্বারটা কাউন্টিং শুরু হবে ওয়ান থেকে দেখতে পাবেন বুবলি পরিমণি সাবনুর মেহজাবিন আছে কিন্তু আমাদের মাহি নাই কারণ মাহির যে ইন্ডেক্স নাম্বার এটা হচ্ছে জিরো আর এই জায়গাতে আমরা বলে দিছি ইন্ডেক্স নাম্বার হবে ওয়ান সো এখন আবার অনেকেই বলতে পারেন আমরা ডিক্লেয়ার করলাম ভেরিয়াবল বাট এটা আবার ইন্ডেক্স নাম্বার হইল কখন সো ইন্ডেক্স নাম্বারটা হয়েছে মেনলি এই জায়গাতে এসে এই জায়গাতে আমরা বলে দিছি যে আমাদের যে লুপ লিস্টটা আছে এই যে আমাদের লুপ লিস্ট এই জিনিসটাকে আমি কপি করে আনি আমি এটাকে কমেন্ট করে দিই ওকে এই জায়গাতে আনি সো আমাদের যে লুপ লিস্টটা আছে এই লুপ লিস্টের যে ইন্ডেক্স নাম্বার আছে সো এই জায়গায় আমরা নর্মালি ইন্ডেক্স নাম্বার দিতাম হয় ওয়ান দিতাম নাই জিরো দিতাম নাই কিছু একটা দিতাম কিছু একটা দিলে নির্দিষ্ট আমাদের যে আইটেমটা আছে সেই আইটেমটাকে দেখাই তো রাইট সো এই জায়গাতে আমরা নির্দিষ্ট করে না দিয়ে এই জায়গায় আমরা লুপ ক্রিয়েট করেছি লুপটা কী ক্রিয়েট করেছি এই জায়গায় আমরা বলেছি আমাদের যে এই লিস্ট আছে এই লিস্টের যতগুলো লেন্থ আছে লেন্থ বলতে যতগুলো আইটেম আছে সেই আইটেমের প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স নাম্বারকে তুমি ধরো সো লেন্থ বলার মাধ্যমে জাস্ট এটা বলছি আমরা এবং ধরার পরে কি করো আমাদের যে ওয়াই আছে এখানে এই ওয়াইটাকে বসাই দাও তাহলে এটা আমাদের কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হবে অর্থাৎ ওয়াইটাকে বসানোর ফলে এই জায়গাতে আমরা বলে দিচ্ছি এই ওয়ায়ের ভ্যালু যা হবে তুমি সেই ইন্ডেক্স নাম্বারটা আমাদেরকে লুপ ক্রিয়েট করে দেখাও এখন ওয়াই বলতে তো এই জায়গায় আমরা জিরো ইউজ করে রাখছি রাইট তো আমরা যখন জাস্ট এই ওয়াইটাকে লুপ করতাম এটা থাকতো না তখন দেখতে পাইতেন জাস্ট আমাদের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে যে যে জিনিসটা আছে সেটাই লুপ ক্রিয়েট করে আমাদের বারবার দেখাচ্ছে দেখেন মাহি 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 আর কিছু দেখাচ্ছে না এটাই সারা জীবন সে এটাই লুপ করে যাবে ইভেন এটা হ্যাং মারবে তাও এটা থামবে না সো থামানোর জন্য এই লাল দাগে ক্লিক করতে হবে দেন এই জায়গায় আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে তুমি লুপ করছো ঠিক আছে বাট যে ওয়ায়ের স্ট্যাটিক ভ্যালুটা আছে এখানেই তুমি থেমে যাও না এখানে তুমি থেমে না থেকে এই জায়গায় আমরা বলে দিছি যে ওয়াইটা আছে এই ওয়ায়ের ভ্যালুটা তুমি এক এক করে যোগ করবা যখন তুমি লুপ করবা তখন এক এক করে এটা যোগ করবা অর্থাৎ এখন ওয়ায়ের ভ্যালু আছে জিরো যখন একবার লুপ হবে তখন লুপ হওয়ার পরে ওয়ায়ের ভ্যালুটা হয়ে যাবে ওয়ান সো এটা হওয়ানোর জন্য কী করতে হবে এই জায়গায় বলতে হবে ওয়াই প্লাস ওয়ান সো এই জায়গায় বলে দিলাম ওয়াই প্লাস ওয়ান দ্যাট সেট সো এই লুপ ক্রিয়েট করার পরে এই জায়গাতে আমরা বলে দিছি যে ওয়াই তোমার যে ভ্যালুটা আছে এটা সব সময়ের জন্য জিরো না থেকে এক এক করে তুমি বাড়াবা সো এই জায়গায় যখন আমরা প্লাস দিচ্ছি তখন এটা লুপ ক্রিয়েট করতেছে লুপ ক্রিয়েট করে এই জায়গাতে জিরো প্রিন্ট করতেছে জিরো প্রিন্ট করার পরে সেই জায়গায় দেখতেছে যে সে এখানে থামে নাই না থেমে এই জায়গায় বলতেছে ওয়াই তোমার যে ভ্যালুটা আছে এটা একযোগ করো সো এটা একযোগ করলো সো জিরো থেকে এখন এটার ভ্যালুটা হয়ে গেল ওয়ান ওয়ান হওয়ার পরে কি হলো এটা আবারও লুপ করলো আবারও লুপ করে এটা আউটপুট করবে তো ওয়ানের বেলায় কাকে আউটপুট করবে বুবলিকে সো এটার পরে আবারও সে থেমে না গিয়ে এটাকে দেখবে এটাকে দেখে সে কি বুঝবে এখানে বলবে ওয়ায়ের ভ্যালু বর্তমান কত আছে ওয়ান ওয়ায়ের ভ্যালু যেহেতু ওয়ান আছে ওয়ায়ের সাথে আমরা বলছি আবারও তুমি একযোগ করো সো এইবার আবারও লুপ ক্রিয়েট করে এই জায়গায় টু বসাবে এভাবে লুপটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের এই ইন্ডেক্স নাম্বারটা শেষ হবে অর্থাৎ এই জায়গায় আমাদের এই ইন্ডেক্স নাম্বার এই লিস্টের যতগুলো ইন্ডেক্স নাম্বার আছে এই জায়গায় বলে দিছি ঠিক ততবারই আমাদের এই লুপটা চলতেই থাকবে এই জায়গায় যদি আমরা এই লুপের ইন্ডেক্স নাম্বার না বলে এই জায়গায় যদি আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা বলতাম যে এই ওয়ায়ার লুপটা চলবে বার সো এই জায়গাতে যদি আমরা শুধুমাত্র দশ লিখে দিতাম তাহলেও কিন্তু আমাদের এটা কাজ করত দেখেন এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমাদেরকে ইরোদ দিচ্ছে কেন ইরোদ দিচ্ছে লিস্ট আউট অফ ব্রেন্স এই জায়গায় বলতেছে আমাদের লিস্টের যে ইন্ডেক্স আছে এটা আউট অফ রেঞ্জ দশ পর্যন্ত সে করতে পারবে না কেন পারবে না কারণ এই জায়গাতে আমাদের ইন্ডেক্স আছে শূন্য এক দুই তিন চার চার পর্যন্ত সো এই জায়গাতে যদি আমরা দশটা আইটেম ক্রিয়েট করি তখনই আমরা দশ এই জায়গাতে দিতে পারবো তার মানে যে ইন্ডেক্সটা নাই সে পর্যন্ত দিলে আমরা ইরোর খাবো সো এই জায়গাতে সে আমি হাবলু দিয়ে দিচ্ছি এটার পরে আমরা গাবলু দিয়ে দিচ্ছি এটার পরে আমরা ইস্যু দিয়ে দিচ্ছি সো এই কয়েকটা দিয়ে দিলাম এবং এই জায়গাতে আমরা আট করে দিলাম সো এখন কয়টা আছে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ আট পর্যন্ত যদি এখন আমি দিই তাহলে এখন আমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না এখন যদি আমি যাই তাহলে দেখতে পাবেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটজনকে আমাদের লুপ করে দেখাচ্ছে কেন দেখাচ্ছে কারণ এই জায়গায় আমরা বলে দিছি
দ্যাটস এট এখানে বলেই দিছি আমরা সো আপনি যদি না বুঝে থাকেন তাহলেও অরিড হওয়ার কিছু নাই কারণ এই পার্টে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে একটা লিস্টের আইটেমগুলোকে লুপ করতে হয় আমরা কিভাবে লুপ ক্রিয়েট করতে পারবো এটা জানানো কিন্তু আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল না তারপরেও আপনারা যেন কনফিউশন না হয়ে যান এটার জন্য কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম বাট অরিড হওয়ার কিছু নাই আপনারা যদি বুঝতে না পারেন যদি মনে না থাকে তাহলে কিচ্ছু করার দরকার নেই আপাতত কারণ এই লুপ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। সো লুপ নিয়ে আপাতত আপনার কোনো অরিড হওয়ার প্রয়োজন নাই তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আর এই ভিডিও থেকে আমরা কি শিখলাম মেইনলি আমরা শিখেছি কিভাবে আমরা একটা লিস্টের ভিতরে লুপ করতে পারি বা একটা লিস্টের যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলোকে একটা লুপের মাধ্যমে ফেলাইতে পারি বাট লুপটা কি হোয়াইল লুপ কি ফল লুপ কি এই জিনিসটা জানা কিন্তু আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল একটা অ্যারের ভিতরে বা একটা লিস্টের ভিতরে লুপ ক্রিয়েট করা এই ভিডিওতে আমরা লিস্ট কম্প্রিহেনশন নিয়ে কথা বলবো এই শব্দটা শুনেই আমাদের যারা নতুন তাদের মাথায় একটু ধাক্কা লাগতে পারে এবং মনে হতে পারে এই টিউটোরিয়ালটা নামই এত কঠিন তাহলে এটার যে পয়েন্টগুলো আছে মনে হয় আরও বেশি কঠিন হবে বাট ব্যাপারটা মোটেও এটা না আমাদের যে লিস্ট কম্প্রিহেনশনটা আছে এটা মূলত আমাদের এক্সিস্টিং অর্থাৎ এক্সিস্টিং পুরাতন যে লুপটা আছে বা লিস্টটা আছে এই লিস্টটাকে নতুন আরও একটা লিস্টের ভেতরে অ্যাড করতে হেল্প করে আমরা চাইলে এই কম্প্রিহেনশনের ভেতরে ফল লুপ ক্রিয়েট করতে পারি চাইলে রেন্স করতে পারি বা চাইলেই ম্যাপিং করতে পারি সো এই শব্দগুলো আমাদের কাছে এখন নতুন মনে হতে পারে বাট আজকে আমি সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আমরা লিস্ট কম্প্রিহেনশন ইউজ করার মাধ্যমে এবং এটার ভেতরে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমাদের একটা নাম্বারকে ডাবল করে দিতে পারি অর্থাৎ আমাদের ধরেন দুই টাকা দুই টাকা দুই টাকা করে কয়েকটা টাকা আছে আমাদের একটা লিস্টের ভেতরে সো আমরা চাই দুই টাকা চার টাকা যাই থাকুক সেই প্রত্যেকটাকে আমরা ডাবল করে নিতে সো রাতারাতে আমরা বড়লোক হওয়ার জন্য এই ট্রিক্সটা অ্যাপ্লাই করব সো এটার জন্য আমরা কি করব আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাবো আমাদের লিস্ট কম্প্রিহেনশন সম্পর্কে অনেক কিছু বলছে এটা মূলত আমাদের নতুন একটা লিস্ট তৈরি করে এক্সিস্টিং লিস্ট থেকে দেন এই জিনিসটার ভেতরে আমরা চাইলে ফল লুপ বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইউজ করতে পারি বা এটার ভেতরে চাইলেই আমরা ম্যাপ করতে পারি সো এই সকল জিনিস বলছে বাট এই জিনিসগুলো আমাদের বোঝার সামর্থ্য নাই সো এটার জন্য আমরা এর থেকেও ইজি একটা ডকুমেন্টেশনে ইন করব সেটা হচ্ছে পাইথন টিউটোরিয়াল ডট নেট এইটার লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়ার চেষ্টা করব অথবা আপনি সার্চ দিতে পারেন পাইথন টিউটোরিয়াল ডট নেট পাইথন লিস্ট কম্প্রিহেনশন এটা যদি লেখেন তাহলে এই ওয়েবসাইটটার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সো এই জায়গায় এসে আমরা মেনলি আজকের এই ভিডিওতে দেখব যে কিভাবে আমরা কোনো একটা নাম্বারকে ডাবল করে দিতে পারি সো নাম্বারকে ডাবল করার জন্য আমাদের আগে একটা লিস্ট তৈরি করতে হবে এবং লিস্টের ভেতরে সে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ রাখব এবং রাখার পরে আমরা এই যে কম্প্রিহেনশনের কাজটা করব তো কম্প্রিহেনশনের প্রথম যে কাজটা করতে হয় এটা হচ্ছে সবার শুরুতে আমাদেরকে স্কোয়ার ব্রাকেট ইউজ করতে হয় এবং এই স্কোয়ার ব্রাকেটের ভেতরে আমাদের দুইটা জিনিস অ্যাপ্লাই করতে হয় এক আমাদের এক্সপ্রেশনটা অর্থাৎ কি করব এটা আমাদেরকে বলে দিতে হয় সবার শুরুতে এবং কাকে দিয়ে করব এটা আমাদের দ্বিতীয়ত বলে দিতে হয় এবং থার্ডলি আমাদের বলতে হয় কার ভেতরে রাখব সো আমরা নাম্বার যে লিস্টটা আছে এটা দিয়ে মূলত আমরা ডাবল করব এবং ডাবল করে এই নাম্বার নামে নতুন আর একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করে এটার ভেতরে স্টোর করে রাখবো সো নাম্বারস আর নাম্বার দুইটা কিন্তু আলাদা জিনিস দেখেন এই জায়গায় নাম্বার আছে আর এই জায়গায় নাম্বার এস আছে সাথে সো এই নাম্বারস যে জিনিসটা আছে এই নাম্বারসটা হচ্ছে আমাদের লিস্ট আর নাম্বার যেটা আছে এটা আমাদের নতুন ক্রিয়েট করা অ্যারে বুঝতে পারলেন মানে এই এইটার ভেতরে মূলত আমরা এই নাম্বারসের সকল জিনিসগুলোকে ডাবল করে রাখবো সো আপনি যদি না বুঝে থাকেন তাহলে অরিড হওয়ার কিচ্ছু নাই আমরা মাই লিস্টের ভেতরে চলে যাব কমেন্ট করব এবং আজকের টিউটোরিয়ালের মেইন বিষয় কি আমরা কী নিয়ে আলোচনা করব আমরা আলোচনা করব কম্প্রিহেনশন নিয়ে সো লিস্ট কম্প্রিহেনশন এটাকে কল করব এবং আমাদের আগের যে কোডগুলো আছে সবগুলোকে জাস্ট আমি কমেন্ট করে রাখব এখন আমি যদি কোনো কিছু রান করি দেখতে পাবেন জিরো আমাদের কিচ্ছু দেখাচ্ছে না কোনো আউটপুট নাই সো এখন আমরা মেনলি কাজ করব তো কাজ করার জন্য শুরুতে আমাদের একটা লিস্টের প্রয়োজন হবে সো এই জায়গাতে আমি সে একটা হাবলু লিস্ট নামে একটা লিস্ট তৈরি করলাম বা নাম বা এন ইউ এম নামে একটা লিস্ট তৈরি করলাম এই জায়গায় সে আমি লিখতেছি এক দুই তিন চার এবং পাঁচ সে আমরা তাদের এক্সাম্পলটাই দেব সো আমরা চাই এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ যে পাঁচটা সংখ্যা আছে এই সংখ্যাকে আমরা ডাবল করে দিতে চাই 
সো ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং না একে আমরা দুই করে দেব দুইকে চার করে দেব তিনকে ছয় করে দেব চারকে আট করে দেব পাঁচকে দশ করে দেব সো এই জিনিসটা আমরা চাইলে সিম্পলি ফর লুপ ক্রিয়েট করার মাধ্যমে কিন্তু করতে পারবো যেমন দেখেন ফর সে এটার ভিতরে আমি বলবো যে একটা আই নামে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করো এবং এটার ভিতরে আমাদের নামটা রেখে দাও রেখে এখন তুমি এই জিনিসটাকে ডাবল করে দাও সো এই প্রিন্টের ভিতরে গিয়ে জাস্ট বলবো যে তুমি এই যে আয়টা আছে আয়ের প্রত্যেকটা ভ্যালুকে তুমি ডাবল করে দেবা সো আয় আমাদের যে গুণ সাইনটা আছে এটাকে দেব এবং দুই দিব এবং এটাকে যদি আমি এখন রান করি তাহলে দেখতে পাবেন প্রত্যেকটাকে আমাদের ডাবল করে দিছে দেখেন একে করে দিছে দুই দুইকে করে দিছে চার তিনকে করে দিছে ছয় চারকে করে দিছে আট এবং পাঁচকে করে দিছে দশ সো এই যে যে জিনিসটা করলাম অলমোস্ট সেম টাইপের জিনিসটাই এখন আমরা কম্প্রিহেনশন ইউজ করে এক লাইনে করব তো এটা করার জন্য সবার শুরুতে আমাদেরকে স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে তো আমাদের এই স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভেতরে তিনটা জিনিস থাকে সবার শুরুতে থাকে আমাদের এক্সপ্রেশন অর্থাৎ কন্ডিশন কোন কন্ডিশনটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই এটা থাকে এই জায়গায় সো কন্ডিশনটা মেনলি আমরা পরে লিখি এই যে এই জায়গাতে আমরা পরে লিখলাম না এটা গুণ হবে না ভাগ হবে এই জিনিসটা তো পরে দিলাম তাই না এক্সপ্রেশন এটাকে মেনলি আমরা বলি এক্সপ্রেশন সো এক্সপ্রেশনটা আমরা পরে লিখি সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমরা দ্বিতীয়টা লিখবো দ্বিতীয়টা কি দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমরা ফর লুপ ক্রিয়েট করব সো ফর এবং এই জায়গাতে গিয়ে বলবো যে ফর এখন তুমি ডাবল করো সো ডি ও ইউ বি এল ই ডাবল ডাবল করো কাকে ডাবল করবা তুমি এই জায়গায় ইন কাকে ডাবল করবা নামকে সো এই জায়গায় কিন্তু আমরা সেম জিনিসটা লিখতেছি দেখেন ফর আই ইন নাম এই যে এই জায়গায় যেটা লিখছিলাম সেম জিনিসটাই লিখতেছি শুধুমাত্র আমরা নামটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি আমরা চাইলে এখানে আয়ও লিখতে পারি ফর আই ইন নাম এই জিনিসটা বলার পরে এখন আমরা এই জিনিসের লাইনে যে জিনিসটা করতাম এই জিনিসটা করে দিব বুঝতে পারলেন এখন এই জিনিসের লাইনে আই গুন টু যেটা করতে চাইছিলাম সেটা আমরা জাস্ট পেস্ট করে দেব দ্যাটস এট এইটা করে যদি আমি জাস্ট প্রিন্ট করি আমাদের যে আইটা আছে এই আইটাকে আমাদের এটাকে অবশ্যই একটা ভেরিয়েবলের ভেতরে রাখতে হবে সে ডিও ইউ বি এল ই ডাবল এবং এই ডাবলটাকে এই জায়গায় রেখে জাস্ট প্রিন্ট করব এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন টু ফোর সিক্স এইট টেন অ্যামেজিংভাবে আমাদের নতুন একটা অ্যারে ক্রিয়েট করে দিছে এবং এই অ্যারের ভেতরে আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার কিন্তু ডাবল করে দিছে সো এখন আপনাদের বোঝানোর পালা কিভাবে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হইল তাই না আমরা এই কাজটা আমরা এগেইন করব সবার শুরুতে আমাদের কম্প্রিহেনশন তৈরি করার জন্য কি করতে হয় আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইউজ করতে হয় সো স্কোয়ার ব্র্যাকেট লিখলাম এবং এটার পরে আমাদের তিনটা জিনিস থাকে শুরুতে আমাদের থাকে এক্সপ্রেশন অর্থাৎ কি হবে এই জিনিসটা তো আমাদের এই জায়গায় হবে ডাবল করা আমরা চাইলে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যে কোনো জিনিস এই জায়গায় করতে পারবো বা ডাবল যে করব ডাবলটা কাকে করব এই জিনিসটা আমাদের আগে লিখতে হবে সো ডাবল করব আমরা এই নাম্বারটাকে সো এই নাম্বারটাকে আমরা ফল লুপ করতে পারি বা ম্যাপিং করতে পারি তো যেহেতু শুধুমাত্র আমরা ফল লুপ এবং হোয়াইল লুপই জানি এবং ফল লুপটা যেহেতু ইজি সো এটার জন্য আমরা এখন ফল লুপ করেই আপনাদেরকে দেখাবো পরবর্তীতে যখন আমরা ওয়াইল লুপ এবং ম্যাপ এই জিনিসগুলো শিখব তখন ওই জিনিসগুলো ইউজ করে কীভাবে কম্প্রিহেনশন করতে হয় এই জিনিসটা আমরা দেখাবো বাট এই মুহূর্তে অরিড হওয়ার কিছু নাই এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আপনি একটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট নেন এবং এটার পরে ফল লুপ ক্রিয়েট করেন ফল লুপ আমরা কীভাবে ক্রিয়েট করতাম শুরুতে ফর নামে একটা কিওয়ার্ড লিখতাম সো ফর এটার পরে কী করতাম একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতাম ভেরিয়েবলটা কেন ডিক্লেয়ার করতাম আমরা আমাদের নতুন নাম্বারগুলোকে রাখার জন্য সো নতুন নাম্বারগুলো কই থেকে আসতো আমাদের এই যে লিস্ট ছিল এই লিস্ট থেকে সো এই জিনিসটা জাস্ট আমরা পেস্ট করে দেব দ্যাটস এট আমাদের দুইটা কাজ হয়ে গেছে ফরকে কল করছি এবং কি হবে এটাও বলে দিছি কার ভেতরে রাখবো এটাও বলে দিছি এখন আমাদের এক্সপ্রেশনটা বলে দিতে হবে যে আমরা যে ফল লুপটা ক্রিয়েট করলাম এবং ফল লুপ ক্রিয়েট করে আমাদের নাম্বারের যত ডেটাগুলো আছে এই নাম্বারের ডেটাগুলো আয়ের ভিতরে রাখলাম রাখার পরে আমরা কি করব রাখার পরে এই জায়গায় কী করতাম আমরা এই জায়গায় বলে দিতাম যে প্রিন্ট করে এই জিনিসটা আমাদের দেখাও অথবা গুণ করো বা যোগ করো বিয়োগ করো কিছু একটা তো বলতাম প্রিন্টের ভেতরে রাইট সো ওই জিনিসটা প্রিন্টের ভেতরে না বলে এই জিনিসটা আমরা এই জায়গায় বলবো এই জায়গায় কী বলবো আমরা এই মুহূর্তে এই জিনিসটাকে ডাবল করব সো ডাবল করার জন্য কি করব আমরা সিম্পলি জাস্ট আমাদের যে আয়টা আছে আয় বলতে আমাদের নতুন যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবল যেহেতু আমরা এই নাম্বারে সকল জিনিসকে এই আয়ের ভিতরে দিয়ে দিছি সো এখন আমাদের নাম্বারকে কল করলে হবে না এখন সরাসরি আমাদের আয়কে কল করতে হবে সো আয়কে কল করার পরে এখন আমরা বলবো এটাকে তুমি মাল্টিপুল করো মাল্টিপুল কত দিয়ে করবা
এই জিনিসটাকে সো এই জিনিসটাকে আমরা এইভাবে কাট করে এইভাবে যদি রেখে দিই তাহলেও আমাদের হবে দেখতে পাবেন আউটপুট করতেছে বাট এইভাবে বড় করে না রেখে এই জিনিসটাকে আমরা একটা ভেরিয়াবলের ভিতরে রাখতে পারি এই যে এই জায়গাতে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করব সে ডিও ইউ বি এল ই ডাবল নামে এবং এই ডাবল ইজ ইকুয়াল এটাকে জাস্ট পেস্ট করে দেব এবং এই ডাবলটাকে সিম্পলি জাস্ট প্রিন্টের ভিতরে এখন রাখব এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের ডাবল করে দেখাইছে এখন যদি আমি ডাবল না করে এটাকে ট্রিপল করি তাহলে তিনবার আমাদের এটা মাল্টিপল করবে দেখতে পাবেন তিনবার মাল্টিপল করে দেখাইছে আমরা যদি চার দিয়ে এই জায়গায় তাহলে চারবার মাল্টিপল করবে দেখেন চারবার মাল্টিপল করছে এই জায়গায় যদি আমরা গুণ না দিয়ে আমরা যদি এবার যোগ দিই তাহলে এটা আমাদের চার যোগ করবে দেখতে পাবেন প্রতিটার সাথে আমাদের চার যোগ করছে একের সাথে চার যোগ করলে কত হয় পাঁচ দুয়ের সাথে চার যোগ করলে কত হয় ছয় তিনের সাথে চার যোগ করলে কত হয় সাত চারের সাথে চার যোগ করলে কত হয় আট পাঁচের সাথে চার যোগ করলে কত হয় নয় দেখেন যোগ করে দেখাইছে এখন আমরা চাইলে ভাগও করতে পারি যদি ভাগ করি তাহলে দেখেন আমাদের সেই অনুযায়ী রেজাল্টটা দেখাবে সো এই জায়গায় মেইনলি আমরা কি করব এটা বসাবো আর এই জায়গায় যেহেতু এই মুহূর্তে আমরা শুধুমাত্র ফল লুপ জানি তাই ফল লুপ ক্রিয়েট করব দ্যাট সেট আর কিছু করতে হবে না আর কিছু আমাদের জানতেও হবে না আপাতত জাস্ট আপনি এতটুকু জেনে রাখেন যে কম্প্রিহেনশন জিনিসটা হচ্ছে এক্সিস্টিং যে লিস্টটা থাকে এই লিস্টকে নতুন করে তৈরি করে এক লাইনে এবং এই এক লাইনের ভেতরে আমরা চাইলে লুপ ক্রিয়েট করতে পারি আমরা চাইলে এক্সপ্রেশন বসাইতে পারি চাইলে আমরা দুনিয়ার যত যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যত কিছু আছে সব কিছু এক লাইনের ভিতরেই করে ফেলতে পারি দ্যাট সেট এতটুকু মনে রাখেন তাহলেই চলবে আর বেশি কিচ্ছু আপনার এই মুহূর্তে জানতে হবে না এই ভিডিওতে আমরা শর্ট লিস্ট আইটেম নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ শর্ট লিস্ট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে আমাদের যদি কোনো নাম্বার থাকে সে ফর এক্সাম্পল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম ছয়টা নাম্বার থাকে এবং ছয়টা নাম্বার যদি এলোমেলো থাকে সেই এলোমেলো নাম্বারটাকে আমাদের সাজাই দেবে শর্ট লিস্ট করা মাধ্যমে এবং আমাদের যদি সোজা থাকে তাহলে আমরা চাইলেই এলোমেলো করে দিতে পারবো অর্থাৎ আমাদের যদি এলোমেলো থাকে তাহলে আমরা এটাকে ক্লিন এবং সোজা করে অ্যাসেন্ডিং করে দিতে পারবো আর যদি এলোমেলো না থাকে তাহলে আমরা চাইলে রিভার্স করে দিয়ে এলোমেলো করে দিতে পারবো সো এই কাজটাই মূলত করে আমাদের শর্ট লিস্ট তো এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমরা কি করব আমাদের পাইথনের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং এই জায়গায় গিয়ে আমরা একটু স্ক্রল ডাউন করলে দেখতে পাবো শর্ট লিস্ট নামে একটা অপশন আছে তো এই জায়গাতে মেনলি আমাদের যে শর্ট নামে যে মেথডটা আছে এটা মূলত আমাদের আলফাবেট অনুযায়ী অ্যাসাইন্ডিং করে থাকে বাই ডিফল্ট বাট আমরা চাইলে এটাকে ডিসেন্ডিংও করতে পারবো অর্থাৎ আমাদের যদি সোজা থাকে তাহলে এটাকে আমরা রিভার্স করে উল্টা করে দিতে পারবো আমরা চাইলে এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবো অথবা আমরা চাইলেই এটাকে কেস ইনসেনসিটিভ করে দিতে পারবো বা আমরা চাইলেই এটাকে রিভার্স অর্ডারও করে দিতে পারবো সো এত সকল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা না করলেও আমরা আজকের এই ভিডিওতে কিভাবে অ্যাসেন্ডিং এবং ডিসেন্ডিং করতে হয় অর্থাৎ মেইন যে দুইটি জিনিস এই দুটো জিনিস আপনাদেরকে করে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি সো এই দুটো জিনিস জানার জন্য আমরা আমাদের কোড এডিটরে যাব স্ক্রল ডাউন করব একটু এটার জন্য কমেন্টে শর্ট লিস্ট লিখব এবং এইটার পরে আমরা শুরুতে কি শর্ট করব আমরা শুরুতেই সে অ্যাসেন্ডিং করব অ্যাসেন্ডিং করব কাকে আমাদের সে নাম্বার নামে একটা লিস্ট থাকবে এই লিস্টের ভেতরে সে আমাদের শুরুতে থাকবে তিন এটার পরে থাকবে ছয় এটার পরে থাকবে নয় এটার পরে থাকবে এক এটার পরে থাকবে দুই এটার পরে থাকবে তেরো এইভাবে উল্টাপাল্টা একটা আমাদের নাম্বার থাকবে সো এই নাম্বারটাকে আমরা শর্ট করব বা সাজাবো অ্যাসেন্ডিং করব সো এটা করার জন্য আমরা শুরুতে আমাদের নাম্বার নামে যে লিস্টটা আছে এটাকে কল করব আমাদের লিস্টটাকে কল করব এবং এইটার পরে আমাদের যে মেথডটা আছে এস ও আর টি নামে এই শর্ট মেথডটাকে আমরা এই জায়গাতে কল করে দেব এবং কল করে দেওয়ার পরে আমি যদি এখন জাস্ট প্রিন্ট করি আমাদের নাম্বারকে তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন আমাদেরকে আউটপুট করবে এক দুই তিন ছয় নয় তেরো এবং আগের যেটা করতেছে এটা আগের এটাকে আমরা কমেন্ট করে দিব ওকে এখন যদি আমি এগেন রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এটা কিন্তু শর্ট করে অ্যাসাইন করে দিছে বা আমাদের এটা কিন্তু সিরিয়াল বাই সিরিয়াল করে দিছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা নাম্বারের ক্ষেত্রে না হয়ে আমরা যদি এটা লেটারের ক্ষেত্রে দিই তাহলেও কিন্তু এটা আমাদের অ্যাসাইন্ডিং করে দিবে যেমন আমরা এই নাম্বারকে স্টপ রেখে অথবা নাম্বারের পরে আমরা সে ক্যারেক্টার দেব ইংলিশ তো ইংলিশ দিয়ে আমি সেই জায়গায় লিখবো বি এরপরে লিখবো ডি এরপরে লিখবো সি এরপরে লিখবো এ এরপরে লিখবো এফ এরপরে লিখবো এম সো এরকম আমরা ছয়টা ক্যারেক্টার লিখলাম এখন এই ক্যারেক্টারটাকে আমরা শর্ট করব সো ইংলিশ ডট এস ও আর টি শর্ট মেথডটাকে কল করব 
এবং আমরা জানি শর্ট মেথডটাকে কল করা মানে বাই ডিফল্ট এটা অ্যাসেন্ডিং করে দেবে আমাদের জন্য এবং এটা করার পরে কি করব আমরা জাস্ট প্রিন্ট করব কাকে প্রিন্ট করব ইএনজি কে বা ইংলিশ কে এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদেরকে একটা ইরোদ দিচ্ছে যে জিনিসগুলো আমরা এই জায়গায় ইউজ করছি এগুলো আমাদের ডিফাইন করা নাই ডিফাইন করা নাই বলতে কি বোঝাচ্ছে কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং টাইপ যেমন এগুলো এক একটা লেটার আর আমরা জানি এক একটা লেটারকে অবশ্যই আমাদের সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে রাখতে হয় যেটা আমি নিজেই ভুলে গেছিলাম সো এগেন আমরা রেখে দেব সবগুলোকে এটাকেও রেখে দিচ্ছি এটাকেও রেখে দিচ্ছি এটাকেও রেখে দিচ্ছি অ্যান্ড আমাদের লাস্ট যেটা আছে এটাকেও রেখে দিচ্ছি এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের অ্যালায়েন করে দিছে এটা কিন্তু আমাদের উল্টা ছিল এই শর্টটাকে জাস্ট যদি আমি কমেন্ট করে দিই এবং রান করি তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদের বি ডি সি এ এ মানে যেমন উল্টা পাল্টা ছিল ঠিক এমন উল্টা পাল্টাই দেখাচ্ছে বাট যখনই আমি এটাকে অন করে দিব তখনই দেখতে পাবেন আমাদের অ্যাসেন্ডিং করে দিচ্ছে মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাইন বাই লাইন সাজাই দিচ্ছে ওকে এটা নাম্বারের ক্ষেত্রেও হবে এটা আমরা চাইলে আমাদের লেটারের ক্ষেত্রেও হবে সো শর্ট সম্পর্কে তো আমরা জানলাম এখন আমাদের তো এটার উল্টাটাও ইচ্ছা হইতে পারে যে আমাদের সোজা আছে মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম অ্যালাইন করাই আছে আমরা এটাকে রিভার্স করতে চাই বা উল্টা করতে চাই বা এলোমেলো করে দিতে চাই সো এটাও যদি আমরা চাই এটাও আমরা করতে পারবো ইজিলি সো এটা করার জন্য শুরুতে আমি জাস্ট একটা কমেন্ট করব কমেন্টে কি করব আমরা কমেন্টে করব রিভার্স সো আর ই ভি ই আর এ সি রিভার্স লিস্ট এটা জাস্ট লিখব এবং এই জায়গাতে আমি সে নাম নামে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করব এবং আগেরগুলোকে জাস্ট আমি কমেন্ট করে দেব যেন ভেরিয়াবলের সাথে নাম মিললেও এরোর না দেয় আমাদের সো নাম্বার এই জায়গাতে আমরা এবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সব কিছু সিরিয়ালি দিচ্ছি কারণ এখন আমরা চাই এই জিনিসগুলোকে রিভার্স করে দিতে সো রিভার্স করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই জায়গাতে যে লিস্টটাকে রিভার্স করতে চাই সেই লিস্টটাকে কল করতে হবে এবং এটার পরে শর্ট নামে আমাদের যে মেথডটা আছে সেই মেথডটাকে কল করতে হবে এবং এইটার পরে আমাদেরকে বলতে হবে যে তুমি রিভার্স করো সো এই জায়গাতে এখন আমাদের রিভার্স নামে কিউআরটা ইউজ করতে হবে এবং যখন আমরা রিভার্স নামে কিউআরটা ইউজ করব এটা ইজ ইকুয়াল আমাদেরকে বলে দিতে হবে ট্রু তার মানে আমরা রিভার্স করতে চাই এটা ট্রু এবং ট্রু এ টিটা অবশ্যই আমাদের বড় হাতে দিতে হবে দ্যাটস এট এখন আমি যদি এটাকে রান করি প্রিন্ট এন ইউ এম আমাদের এই যে ভেরিয়েবলটা আছে এটাকে নামটাকে জাস্ট রান করি অ্যান্ড এখন দেখতে পাবেন আমাদের এটা উল্টা করে দিছে দেখেন আমাদের ছিল অ্যালাইন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় বাট এখন আমাদের ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক এভাবে উল্টা করে আসতেছে দ্যাট মিন্স আমাদের এটা রিভার্স করে দিছে সো অ্যামেজিংভাবে কিন্তু আমরা চাইলে বাই ডিফল্ট শর্ট ইউজ করে অ্যাসেন্ডিং করতে পারি আবার আমরা চাইলে আমাদের মাথার ভেতরে যদি শয়তানে ঘোরাঘুরি করে তাহলে আমরা চাইলে আমাদের অ্যালাইন করা সংখ্যাগুলোকে বা লিটারগুলোকে আমরা রিভার্স করে উল্টা করে দিতে পারি সো এখন আমাদের কি করতে হবে মাথার ভেতরে একবার শয়তান ঢোকাইতে হবে এবং অন্য আরেকবার বের করে দিতে হবে শয়তান দিয়ে আমরা কি করব শয়তান দিয়ে আমরা জাস্ট এই যে রিভার্স করব সংখ্যাগুলোকে বা আমাদের লেটারগুলোকে আর শয়তানকে বের করে আমরা কি করব সবগুলোকে যে জিনিসগুলোকে আমরা উল্টা করছি সেই উল্টা জিনিসকে আমরা আবার সোজা করে দেব দ্যাটস এট এতটুকুই কাজ সিম্পল সো এই টাস্কটা কমপ্লিট করে আমাদের হাবলু প্রোগ্রামার কমিউনিটি গ্রুপে গিয়ে অবশ্যই একটা পোস্ট করবেন এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কপি লিস্ট নিয়ে তো আমাদের আজকের এই ভিডিও টপিকের নামটা শুনেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি আমরা আজকে কপি টপি কিছু একটা করব তাই না যে লিস্টকে কীভাবে কপি করতে হয় এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব তো একদম কিন্তু আপনি ঠিকটাই ধরছেন কারণ এই ভিডিওতে আমরা দেখব কীভাবে আমাদের লিস্টকে হুবহু কপি করে ফেলতে পারি অর্থাৎ আমাদের যদি লিস্ট ওয়ান নামে একটা লিস্ট থাকে এই লিস্টের ভেতরে যদি দশটা ডেটা থাকে বা আইটেম থাকে হুবহু সেম জিনিসটাকে আমরা কপি করে লিস্ট টুতে জাস্ট বসাই দিব আমরা কপি করা বলতে এই যে এইভাবে কপি করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে কপি করাকে বোঝাচ্ছি না আমরা কপি নামে একটা মেথড আছে এই মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে সিম্পলি জাস্ট হুবহু ওইটার মতোই দেখতে আর একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলব অর্থাৎ ডুপ্লিকেট করব বুঝতে পারলেন সো নামটা শুনেই আমাদেরকে ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং একটা ফিল দিচ্ছে কাজ করি আমরা সরাসরি তাহলে আরও মজা পাবো সো যেহেতু আমরা আলোচনা করব কপি লিস্ট নিয়ে এটার জন্য কমেন্টে জাস্ট এটা বলে দিব এবং নতুন আমি আরও একটা লিস্ট ক্রিয়েট করব সো এটার জন্য আগেরগুলোকে কমেন্ট করে দিব এখন আমাদের পুরাটাই একদম এমটি দেখাবে তো এখন সে আমি নাম্বার নামে একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলাম এই জায়গাতে সে লিখতেছি এক 
दुई तीन चार पाँच छय सत आठ एवं नय तो ये नये नम्बर लिखल एक लिस्टर भेतरे चाची जो ये लिस्टर भेतरे जो जिनगुल आई सेम डेटागुल्लो यूज करो एक लिस्ट थकुक तो हमें चाहले सेम नाम और एक लिस्ट यह कपि कर जस्ट नाम परिवर्तन कर दीते चाहले कपि करते जेहतु डायनिक एक प्रोग्रामिंग लैंगुएज शिखते सो हम जो ये कपि करी तो हमें प्रोग्रामिंग लैंगुएजे बदनम है ना नाम खराब है ना सो यहाँ जान ना यार जो आप कपि नामे जस्ट एक मेथड यूज करब जो मेथड यूज करा माध्यम सीम्पलि कपि कर फिलते पर तो भाव करते पर देखें नम्बर डट कपि नामे मेथडटा के जस्ट कल करब कल कर प्रिंटर भेतर एख रेखे दी देखते पाबें नतून को ये लिस्टा तैरी देखा एन क्यों तैरी देखा ये बुझे कि भाव ये बोझार जो आप एक नाम टू नाम एक भेरिएबल डिक्लेयर करब यटार भेतरे नम्बर डट कपि ये पेस्ट कर रखब एन जो नम्बर टू के कल करी तो हमें देखते पाबें यम्बरगुल देखा एवं एट द सेम टाइम हमें जो प्रिंटर भेतरे जा प्रिंटर भेतरे गए नम्बर वन के कल करी नम्बर के कल करी तो हमें आपनी देखते पाबें सेम टाइ देखा अर्थात हमें भेरिएबल डिक्लेयर करईटा बाट डेटा क्यों हमें एक जैगा के कपि कर आक जगह बसाय दीसि बुझते पर बुझे नाई ना बुझले समस्या नहीं देखें हमें एगेन कर देखा सो बेपारे ए रकम एक नम्बर आई एउटपुट कर ले रेजल्ट हिसाब से देखा तो एन चाची जो यू थकुक पशापाशी सेम आईटेम आलो एक लिस्ट हम प्रयोजन सो ये क्यों करब ये डायनिकाली कर पाइथन एक मेथड आज है जेटार नाम हे कपि सो यटार जो हमारे लिस्टर जो नाम आम्बर से नम्बर के कल करब जेहतु हमें कपि करब यटार जो कपि नामे मेथडटा के कल करब दैट सेट यहाँ के जी भेरिएबल भेतरे रखब से भेरिएबल भेतरे हूबहु ए रकम टाइपर और एक नम्बर कपि हो जाए एक लिस्ट तैरि जाए सो ये हमें से नम्बर टू नाम एक भेरिएबल डिक्लेयर करते इज इक्ल एट सेट एन जो नम्बर टू के कल करी नम्बर टू तो हमें देखते पाबें सेम आउटपुट देखा क्यों दुईटा एरे बुझते पर दुईटा लिस्ट देखा एक लिस्ट ना क्यों ये जैगा दुईटा लिस्ट देखा सेम आईटेम अनुजाई हमें दुईटा लिस्ट देखा बाट आप लिस्ट क्योंकि तैरी कर कपि नाम जो मेथडट आ मेथड यूज करा माध्यम आो एक लिस्ट डायनिकाली मेक कर फेले सो यहाज जिन आनी ना बुझान क्यों हमारे हाथ में माइक्रोफोन आई माइक्रोफोन दिए अपन माथार ऊपर गए एक बाड़ी मेरे आसब बुझते सो बुझते क्योंकि ना बुझले एक भय पा कारण अभी हाबलू होते राग आसे प्रचुर राग सो ये कमेंटे अपनी रिप्ले हिसाब से बोलें हाबलू मामा हाबलू भाइया बुझते पर मारा दरकार नहीं ठीक है तो हमें और किच्छू बोलो ना एवं परवर्ती टीटोरियल अपन के देख ये भिडियोते आलोचना करब जयन टू लिस्ट नहीं अर्थात आपटा लिस्ट तैरि करब आलदा आलदा लिस्ट कंतु ये दुईटा लिस्ट के मार्स करब अर्थात एकसाथे करब बुझे नहीं धरें एक दुई तीन नामे एक लिस्ट आशापाशी चार पाँच छय नामे और एक लिस्ट आ तो एन चाची ये दुईटा आलदा आलदा ना थे दुईटा के एक साथ करब मैंने दुईटार जो इनफरमेशनगुल्लो आगू एक लिस्टर भेतरे इसे शो करूक सो ये जो करते चाहिए पाइथनर भेतरे जयन लिस्ट नामे जो मेथडगुलो आई मेथडगुलर व्यवहार करते हैं तो ये जिनिस बेसिकाली दुई तीन भाव करते तो भेतरे सहज जो रुल्स यहाँ हे शुरूते दुईटा लिस्ट तैरिरा तीत और एक भेरिएबल तैरि लिस्ट वन और लिस्ट टू के जो कर दे जो कर जस्ट लिस्ट थ्री के प्रिंट करा ये एक सीम्पल नियम आरपे हमारे पाइथन डायनिक एक मेथड आता हे एक्सटैंड नामे यटार माध्यम एक दुई लिस्ट के एक्सटैंड करते तो आज के भिडियोते नियम ही देखो सो यटार जो आप ओपरे जाब एखे गए ये लाइन के कपि करब कमेंटर जो सो नीचे गए कमेंट करब ये दैट सेट एंड आगे कोडगुलो के जस्ट कमेंट कर देव एन चाहते नाम वन नाम एक भेरिएबल हक ये भेरिएबल भेतरे मेनलि एक दई तीन के लिस्ट कर रखब एवं नाम टू नाम भेरिएबल हक लिस्ट हक जेखने चार पाँच एवं 
सय के लिस्ट कर रखब तो एन हमें चाची ये दुईटा के मार्स करते एकसाथे करते सो एकसाथे करार्जन आो एक भेरिएबल डिक्लेयर करते थ्री नाम नाम जगह से नाम टू दीब एवं जैगे नाम थ्री नाम जो भेरिएबल डिक्लेयर कर जगह इसे नम्बर वन जो नम्बर टू ये मार्स कर दीते अर्थात नम्बर वन नाम जो लिस्ट आटर साथ नम्बर टू नाम जो लिस्ट आटे जस्ट जो कर दीते चाहते जो करा हो प्रिंट करी नम्बर थ्री के तालोले दुईटा देखें मार्स कर एक इनफरमेशन दिखे एन जो इटे रान करी देखते पाबी एक दुई तीन चार पाँच छय ये आउटपुट करते दैट मीस क्योंकि खूब इजिली दुईटा लिस्ट के मार्स कर फिलल बाट हमें जेहेतु पाइथन शिखते जी पाइथन जेहतु एक डायनिक लैंगुएज यटर जो एत फकरा मार्का कर लिस्ट के एकसाथे करबना चाह सीम्पल एक मेथड एप्लै कर माध्यम जान ये क्षटा हो जाए कारण आप जी जो एक मेथड व फांगशन यूज करी तक एक भाव थे बड़लोक बड़लोक एक भाव थे रईट सो यटार जो एगेन एक क्ज करब ये हे जिनटे कमेंट कर देव अथवा जिनटे रेखे नीचे गए एक क्ज करते नम्बर वन जो लिस्ट आटे कल करते दें नम्बर वन के क्यों करते चाहिए एक्सटैंड करते चाहिए एक्सटैंड करा बोलते बृद्धि करा सो इटार जो इ एक्स टी एन डी एक्सटैंड मेथडटा के कल करब जगह बोलो एक्सटैंड क्यों एक्सटैंड नम्बर टू एर भेतरे जे हमारे पॉइंटगुलो आर भेतरे जे हमारे आइटेमगुलो आई आइटेमगुलो दैट सेट इजिली शेष एतटुक क्ज एन जो नम्बर वन के प्रिंट करी एन यू एम डी आर नम्बर वन तो देखते पाए एक्सटैंड हुए एक दुई तीन चार पाँच छय ये रेजल्ट दिखी एट जस्ट कमेंट कर दीची अपन बोझार सुविधार्थे देखें एक थे छय पर्त रेजल्ट दिखे बाट यही क्षटा जो ना करतम ये क्षेत्र करार आगे जो नम्बर वन के प्रिंट करतम देखें प्रिंट नम्बर वन ताहले देखें आमादर एक थे तीन पर्त देख तो देखें एक दुई तीन देखा से कंतु पर जख ही एक्सटैंड कर नम्बर टू के नम्बर वन साथे तक क्योंकि तो एक दुई तीन ना देखा इटार पर नम्बर टूर भेतरे जो इनफरमेशनगुलो सेगलो के एड कर दी से दैट मीस एक्सटैंड मेथड यूज करा माध्यम दुईटा लिस्ट के एकसाथे कम्बाइन करतेब एकसाथे असाइन करतेब सो एने जिज्ञेस करते शुद्ध के नम्बर के असाइन करतेब बा नम्बर के दुईटा लिस्टर थे एक लिस्टे जयन कराइते पर कि स्ट्रिंग के बाद अन्न किसुके जयन कराइते पर अबियलि पर चाहले एखे से ए दें बी एवं एखे गए सी लिखे दीते जगह ए बी सी लिखते जगह से चार पाँच छय यहां चाहले डिई एफ जि ए सी जेको जिन लिखते पर दुईटा के एकसाथे मार्स करते चाची आलदा आलदा दुटा डेटा टाइप के एन जो जा एंड रान करी देखते पाए ए बी सी प्लस चार पाँच छय नामे ये मार्स कर नतून एक एरे नतून एक लिस्ट तैरि कर दी से और ये ऊपर जो देखते ये मेनलि आगे हमारे जो नाम वन आगे चित्र ये ये अफ कर दीते ये हे एक्सटैंड करार पर चित्र देखते पाए एक्सटैंड करार पर चित्र ये सो सीम्पलि चाहले नम्बर टाइप हूँ बाट्रिंग टाइप हूँ जेटाई हूँ आप एक्सटैंड मेथडटे यूज करा माध्यम ये एक्सटैंड करते दुटा के मार्स करते ओके तो ये भिडियोटे पर्यत ही थको देखा है पर भिडियोते और एक इंटरेस्टिंग टपिक नहीं भिडियोते लिस्ट विषय एत दिन जत जत मेथड नहीं क्ज करी आज के अपने सकल मेथड नहीं अपन और रिमाइंड देर चेषा करब अरिड हर किस नहीं जानी एत एत टीटोरियल देखार पर आपनर एक बरक्त होते एवं अपन मन होते कतगुल टीटोरियल करब लिस्टर ऊपर सो अरिड हर किस नहीं लिस्टर ओपर और को टीटोरियल करब ना भिडियोते लिस्ट नहीं को क्यों करबना शुदुम्रपनों के रिमाइंडार दीब जो कैक पाटे सकल मेथड नहीं क्ज करी एवं मेथडगुलो क्ज कर मेथडगुलो दिए क्षगुलो कर जस्ट अपन मने रखार जो ओके सो कोडिंग रिलेटेड को क्ज ही क्योंकि भिडियोते करबना टेंशन पैरानोरों किस नाई तो सब शुरूते जो मेथडटा नहीं कथा ये हे एपेंड एपेंड मेथडटा दिए मूलत एपेंड मेथडटा दिए हमारे लिस्टर एकदम शेषे गए इलिमेंट बा नतून आइटेम एड करतम दें क्लियर मेथड दिए कि 
ক্লিয়ার মেথড দিয়ে আমাদের লিস্টের ভেতর থেকে প্রতিটা আইটেমকে জাস্ট রিমুভ করে দিয়েছি জাস্ট ক্লিয়ার নামে মেথডটাকে কল করেছি এবং অটোমেটিক সবগুলো আইটেম রিমুভ হয়ে গেছে যেটা আমরা প্রিভিয়াস পার্টে দেখেছিলাম দেন কপি মেথড দিয়ে আমরা একটা আগের যে আমাদের লিস্টটা ছিল সেই লিস্টকে হুবহু কপি করেছি দেন কাউন্ট নামে যে মেথডটা আছে এই মেথডটা আমরা স্পেশালি ব্যবহার করি নাই বাট পরবর্তীতে আমাদের প্রয়োজন হলে ব্যবহার করব তো আমাদের যে কাউন্ট নামে যে মেথডটা আছে এই মেথডটার মেইন কাজ হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট একটা আইটেমকে ধরে কাউন্ট করা সো এটা একদমই সিম্পল কাজ এটা আমাদের তেমন প্রয়োজনেও লাগে না সো এটার কারণে আমরা আর এটাকে দেখাই নাই এটার পরে আমরা এক্সট্যান্ড মেথড শিখেছি যেটা এর আগের পার্টে আমরা দেখেছি কিভাবে এক্সট্যান্ড করে কোনো একটা এলিমেন্টকে অন্য আর একটা এলিমেন্টের সাথে যোগ করাইতে পারি অর্থাৎ একটা এলিমেন্টের সাথে বা একটা লিস্টের সাথে অন্য আর একটা লিস্টকে কিভাবে যোগ করে একটা লিস্ট বানানো যায় এটার কাজটাই করে মূলত আমাদের এক্সট্যান্ড মেথড এরপরে যে ইন্ডেক্স মেথডটা আছে এই ইন্ডেক্স মেথডটা মূলত আমাদের ইন্ডেক্স অনুযায়ী স্পেসিফিক এলিমেন্টকে রিটার্ন করে থাকে এটার পরে আমাদের যে ইনসার্ট নামে আমাদের মেথডটা আছে এটা মূলত আমাদের স্পেসিফিক একটা পজিশনে এলিমেন্ট অ্যাড করে থাকে অ্যান্ড দেন পপ নামে আমাদের যে মেথডটা আছে এটা মূলত আমাদের স্পেসিফিক যে পজিশনের এলিমেন্ট আছে সেই পজিশনের এলিমেন্টকে রিমুভ করে অর্থাৎ পপের ভিতরে যদি আমরা ওয়ান দিই তাহলে ওয়ানতম পজিশন বা ওয়ানতম ইন্ডেক্সে যে আইটেমটা থাকবে সেই আইটেমটা রিমুভ হয়ে যাবে দুইতম পজিশন দিলে দুইতম পজিশনে যে আছে বা দুইতম ইন্ডেক্সে যে আসছে সে রিমুভ হয়ে যাবে সো এই কাজটাই করতে মূলত আমাদের পপ মেথড এটার পরে আমাদের যে মেথডটা আছে এটা হচ্ছে রিমুভ মেথড রিমুভ মেথডের মাধ্যমে আমরা সিম্পলি জানি কোনো একটা জিনিসকে আমরা রিমুভ করতে পারি অ্যান্ড দেন এটার পরে আমাদের আছে রিভার্স মেথড রিভার্স মেথডের মাধ্যমে আমরা সিম্পলি কোন একটা সোজা জিনিসকে উল্টায় ঘোরাই দিতে পারি এবং অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আছে শর্ট মেথড যে শর্ট মেথড ইউজ করার মাধ্যমে এটা চাইলে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং করতে পারি তো এটাই ছিল আমাদের লিস্টের যাবতীয় মেথড যে জিনিসগুলো আমরা এতদিন ব্যবহার করে এসেছি আশা করি এই ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে আপনি আবারও পূর্বের কাজগুলোকে একটু হলেও রিমাইন্ড করতে পারবেন আর এর পরে পাটে আমরা এই লিস্ট বিষয়ে এক্সট্রা সাইজ করব অর্থাৎ লিস্ট বিষয়ে আমরা প্রবলেম সলভিং করব সো এর পরে পাটটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এতদিন ধরে যে জিনিসগুলো শিখলাম এগুলোর উপর যদি আমরা এক্সাম না দিই এক্সাম দিয়ে যদি পাস না করি তাহলে কিন্তু আমাদের পরে চ্যাপ্টারে যাওয়া উচিত হবে না বা পরের জিনিসগুলো শেখা উচিত হবে না তাই না সো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে এক্সারসাইজ করে আমরা নিজেদের অ্যাবিলিটি কতটুকু এতটুকু প্রমাণ করতে পারবো বা প্রুভ করতে পারবো সো এটার জন্য কালকের ভিডিওটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন আর এই জিনিসটা দেখার মাধ্যমে আমাদের কিন্তু প্রবলেম সলভিংয়ের যে অ্যাবিলিটিটা আছে এটা কিন্তু বৃদ্ধি পাবে এই ভিডিওতে আমরা আমাদের লিস্ট বিষয়ে এক্সারসাইজ করব অর্থাৎ এতদিন আমরা পাইথনের লিস্ট বিষয়ে যতগুলো কাজ করেছি এইটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা কয়েকটা প্রবলেম সলভ করব সো এই প্রবলেম সলভিং করার মাধ্যমে একদিকে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারবো আমাদের কাজগুলো কি করেছি আমরা এবং আমরা কতটুকু শিখতে পেরেছি এটাও কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে জাস করতে পারবো তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দুইটা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো এবং বাকি যে প্রবলেমগুলো থাকবে সেগুলো আপনাকে দিয়ে করাবো যেন আপনি এই বিষয়ে ডিটেলসে জানতে পারেন বা বুঝতে পারেন কীভাবে প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি সলভ করতে হয় ওকে সো সবার শুরুতে আমি এক্সারসাইজ ওয়ানটা করব এই জায়গাতে আমাদের প্রশ্ন বলছে যে প্রিন্ট দ্য সেকেন্ড আইটেম ইন দ্য ফ্রুটস লিস্ট অর্থাৎ এই নামে একটা লিস্ট আছে যেখানে আমাদের সেকেন্ড আইটেমটা আউটপুট করে দেখাতে হবে মানে এই যে আমাদের অ্যাপেলের পরে যে ব্যানানাটা আছে এটাকে আমাদের স্পেসিফিকভাবে আউটপুট করে দেখাতে হবে তো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটা কিন্তু আমরা আমাদের প্রিন্ট ফাংশনের ভেতরে গিয়ে আমাদের এই লিস্টের যে ইন্ডেক্স নাম্বারটা আছে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারকে কল করার মাধ্যমে কিন্তু এটাকে সিম্পলি ধরে নিতে পারি এবং শো করাইতে পারি সো আজকের এই ভিডিওতে আমি এগেন একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করব পাইথনের এবং এই জায়গাতে আমরা নাম দেবো এক্সট্রা সাইজ সো এই জায়গা থেকে এক্সট্রা সাইজ জিনিসটাকে কপি করে আনব এবং ইন্টারে হিট করব দ্যাটস এট একটু জুম করে নেব সো আমাদের প্রশ্নটা কি প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে ওপরে আমাদের সেকেন্ড যে নাম্বারটা আছে এটাকে প্রিন্ট করতে হবে ওকে আমাদের লিস্টটা কোথায় এইটা ওকে লিস্টটাও কপি করে আনবো এখন আমাদের সলিউশন করতে হবে সো সলিউশন করার জন্য আমাদের সবার শুরুতে কি করতে হবে ফ্রুটস নামে যে লিস্টটা আছে লিস্টকে কল করতে হবে এবং যেহেতু বলছে আমাদের সেকেন্ড আইটেম সেকেন্ড আইটেম কোনটা এইটা 
সেকেন্ড আইটেমের ইন্ডেক্স নাম্বার কোনটা এখন আমাদের এটা বের করতে হবে সো অ্যাপেলের ইন্ডেক্স নাম্বার হবে জিরো ব্যানানার ইন্ডেক্স নাম্বার হবে ওয়ান যেহেতু আমরা জানি ইন্ডেক্স নাম্বারের শুরুটা হয় জিরো থেকে এবং এরপরে এক দুই তিন চার করে আগাইতে থাকে সো আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার আইটেমটা হবে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স সো ইন্ডেক্স দেওয়ার জন্য আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেটটাকে লিখব এবং এটার ভেতরে ওয়ান দিয়ে দেব অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে প্রিন্ট ফাংশনের ভেতরে জাস্ট প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদেরকে আউটপুট করার কথা বাট আউটপুট করতেছে না কেন আউটপুট করতেছে না বিকজ আমরা আগের যে কোডটা আছে এটা রান করতেছি আমরা নতুন যে ফাইলটা ক্রিয়েট করেছি এটাকে আমাদের রান করতে হবে সো এটার জন্য আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে এক্সট্রা সাইজকে রান করব এবং এই জায়গাতে দেখতে পাবেন ব্যানানাটা আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে ব্যানানা বলতে আমাদের সেকেন্ড আইটেমটা দ্যাট মিন্স আমরা আমাদের প্রথম যে প্রবলেমটা আছে এটা কিন্তু আমরা সলভ করে ফেলছি এখন এই জায়গা থেকে আমি শো অ্যান্সারে ক্লিক করে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবেন আমরা কিন্তু ঠিক জিনিসটাই লিখছি ফুডস দে ওয়ান সো এখন আমি দ্বিতীয় এক্সারসাইজটা করব সো এইটার জন্য আমি দ্বিতীয় প্রশ্নে যাব এবং এই জায়গাতে আমাদেরকে বলতেছে চেঞ্জ দ্য ভ্যালু ফ্রম অ্যাপেল টু কিউই ইন দ্য ফ্রুটস লিস্ট অর্থাৎ আমাদের বলতেছে অ্যাপেল নামে যে আইটেমটা আছে এইটার ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করে আমাদের কিউই করে দাও অর্থাৎ অ্যাপেলকে রিপ্লেস করে এই কিউইটা বসাই দাও সো এইটার জন্য কি করব আমরা আমরা এই প্রশ্নটাকে নিব প্রশ্নটাকে কমেন্ট করব এবং এটার পরে আমাদের এই লিস্টটাকে নিব আমরা লিস্টটাকে নিয়ে এখন আমরা আমাদের মেইন কাজটা করব মেইন কাজটা কি মেইন কাজটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপেলকে রিপ্লেস করে আমাদেরকে কিউইটা বসাইতে হবে সো এটার জন্য আমরা আমাদের লিস্টকে কল করব দেন আমাদের লিস্টের অ্যাপেলটা কত নাম্বার ইন্ডেক্স জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স দেন এটা ইজ ইকুয়াল কী দেবো আমরা এটা ইজ ইকুয়াল এই যে কিউইটা বসাই দেবো দ্যাটস এট এখন যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করি ফ্রুটস অ্যান্ড আমাদের আগের কোডটা যদি আমি জাস্ট কমেন্ট করে রাখি কমেন্ট না করলে আমাদের সমস্যা হবে অ্যান্ড এখন যদি আমি এগেইন এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের অ্যাপেলের পরিবর্তে এটা কিউই হয়ে গেছে অ্যান্ড আমরা এই কাজটা করার আগে যদি আমরা প্রিন্ট করি এটাকে কল করি তাহলে দেখতে পাবেন আগের বার কিন্তু অ্যাপেল দেখাবে বাট পরের বার এই কাজটা করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের যে অ্যাপেলের ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করে ফেলছি তো সিম্পলি প্রবলেম কিন্তু অনেক বড় বড় না দেখেন প্রতিটাতে কিন্তু আমাদের এই সাধারণ টাইপের এই প্রশ্ন দেখতে পাবেন এই জায়গায় বলতেছে ইউজ দ্য অ্যাপেন্ট মেথড অ্যান্ড অ্যাড অরেঞ্জ টু দ্য ফ্রুটস লিস্ট অর্থাৎ অ্যাপেন্ট মেথড ব্যবহার করে আমাদের এই অরেঞ্জ নামে যে আইটেমটা আছে এটাকে আমাদের অ্যাড করতে হবে এই লিস্টের ভেতরে সো এই জায়গায় বলেই দিছে এই মেথডটা ইউজ করে সো এই বিষয়ে কিন্তু আমরা ভিডিও বানিয়েছি আপনার মনে না থাকলে সেই ভিডিওটা দেখেন তাও দয়া করে শো অ্যান্সারে ক্লিক করবেন না শো অ্যান্সারে ক্লিক করলে কিন্তু আপনাকে রেজাল্ট দেখাবে যেমন এটাতে যদি আমি ক্লিক করি দেখতে পাবেন রেজাল্ট দেখতে পাবেন আপনি সো আপনি যদি এখন আমাকে না বলে না জানিয়ে যদি অ্যান্সারে ক্লিকও করেন তাহলে এটা নিজের ফাঁকে কিন্তু আপনি নিজেকে দেবেন এটা কিন্তু আমার সমস্যা হবে না আপনি যদি দেখেও লেখেন না দেখেও লেখেন এতে আমার যায় আসে না বাট আমি আপনাকে রেকমেন্ড করতেছি রিকোয়েস্ট করতেছি অ্যাজ এ ভাই হিসেবে যে আপনি নিজে মাথা খাটায় যদি কষ্টটা না করেন নিজে মাথা খাটায় যদি না শেখেন তাহলে আলটিমেটলি লাভ হবে না এটা শিখেও লাভ হবে না সো নিজে নিজে চেষ্টা করেন প্রশ্ন পড়েন গুগলে সার্চ দেন তাও শো অ্যান্সারে ক্লিক করবেন না তো এখন আপনাদের কাজ হবে তিন থেকে আট পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো বোঝা বোঝার পরে গুগলে সার্চ দেওয়া কিংবা আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখে কাজ করা এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ম্যাট্রিক্স নিয়ে বেসিক্যালি এই ভিডিওতে আমরা ম্যাট্রিক্সের একদমই বেসিক কনসেপ্ট সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো অনেকেই বেসিক শব্দটা শুনে আবার ভাবতে পারেন হাবলু ভাই ফ্রি কোর্সে শেখাচ্ছে জন্য আমাদের একবারেই সব কিছুর বেসিক জিনিস শেখাচ্ছে না ব্যাপারটা মোটেও এরকম না আমাদের ম্যাট্রিক্স জিনিসটা অনেক বড় এবং ম্যাট্রিক্স মেনলি ইউজ হয় আমাদের ডাটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং এই কাজগুলোতে সো এখন যদি আমি আপনাকে ডিপ লার্নিং ডাটা সায়েন্স এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলি তাহলে আপনি কি বুঝতে পারবেন মাথায় ঢুকবে কখনো কিন্তু ঢুকবে না সো এইটার জন্য আজকের এই ভিডিওতে জাস্ট আমরা বেসিক ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে একদমই শর্ট আইডিয়া নিব অ্যাকচুয়ালি ম্যাট্রিক্সটা কি এটা দিয়ে কি করে বা এটা সিনটেক্সটা কেমন হয় এই সম্পর্কে শর্ট একটা ধারণা নিব এবং এইটার পরে আমরা পরবর্তীতে যখন অ্যাডভান্স টেকনোলজি শিখব তখন আপনাদের এই ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে অ্যাডভান্স জানানোর চেষ্টা করব তো সবার শুরুতে আমি গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করব হে গুগল মামা হোয়াট ইজ ম্যাট্রিক্স তো গুগল মামা বলতেছে যে ম্যাট্রিক্স হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে সো
এই জায়গাতে এসেছো নিউ প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্ট না নিউ ফাইল হবে সো নিউ ফাইল পাইথন ফাইল এবং এই জায়গাতে বলে দেবো ম্যাট্রিক্স ইন্টারে হিট করব সো আমাদের পাইথনের ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে জানার জন্য আমরা সবার শুরুতে একটা অ্যাডে বা একটা লিস্ট তৈরি করব সে আমি একটা লিস্ট তৈরি করতেছি হাবলু লিস্ট নামে এবং এইটার ভেতরে আমি দুইটা লিস্ট তৈরি করব অর্থাৎ লিস্টের ভেতরে আবারও লিস্ট তৈরি করব সো এখন যদি আমি এগেন লিস্ট তৈরি করি সে এটার ভেতরে এক দুই তিন চার এবং পাঁচ রাখি এবং এটার পরে কমা দিয়ে আমি আরও একটা লিস্ট তৈরি করব এই জায়গায় সে ছয় সাত আট নয় এবং দশ রাখব সো এই জায়গাতে লিস্টের ভেতরে যে নতুন করে আরও যে লিস্টটা তৈরি করলাম এটাকে মূলত বলা হয় আমাদের টু ডাইমেনশনাল অ্যারে বা ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে আমাদের একদমই বেসিক কনসেপ্ট বুঝতে পারলেন সো এই জায়গায় যদি আপনি যান তাহলে দেখতে পাবেন এই যে আমাদের একটা বিগ লিস্ট এবং এই লিস্টের ভেতরে একটা লিস্ট দুইটা লিস্ট তিনটা লিস্ট সো এইভাবে মূলত আমরা লিস্টের ভেতরে যে লিস্ট তৈরি করি তাকে একদিকে আমরা নেস্টেড লিস্ট বলতে পারি অন্যদিকে আমরা ম্যাট্রিক্স বলতে পারি সো এই জিনিসটা তৈরি করার ফলে আমরা এখন যদি প্রিন্ট করি এবং আমরা আমাদের এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে বা আমাদের এই যে নতুন যে লিস্টটা আছে এই অ্যারের ভ্যালুটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে কিভাবে জানব বা এইটার পাশাপাশি আমাদের নর্মাল যদি একটা ভ্যালু থাকে সে টেন এটা হচ্ছে আলাদা আমাদের আর একটা ভ্যালু সো একদিকে এটা কিন্তু আমাদের একটা লিস্ট অন্যদিকে এটা কিন্তু এটার একটা ভ্যালু অর্থাৎ আমাদের বড় যে লিস্টটা আছে এই লিস্টের আন্ডারে এটা ভ্যালু কিন্তু এই ভ্যালুর ভিতরে আবার একটা লিস্ট আছে সো এখন আমাদের চোখে এটা একটা ভ্যালু এটা একটা ভ্যালু এবং এটা আর একটা ভ্যালু টোটাল তিনটা ভ্যালু আছে এই হাবলু লিস্টের ভেতরে এটার ভেতরে কয়টা ভ্যালু আছে এটার ভেতরে আবার পাঁচটা ভ্যালু আছে এটার ভেতরে কয়টা ভ্যালু আছে এটার ভেতরে পাঁচটা আর এটা তো একাই একটা সো এখন আমরা চাই আমাদের এই হাবলু লিস্টের যে প্রথম লিস্টটা আছে এই লিস্টের প্রথম নাম্বার ইন্ডেক্সকে আমরা জানতে বা দ্বিতীয় নাম্বার ইন্ডেক্সকে জানতে তাহলে কিভাবে জানবো সবার শুরুতে আমাদের লিস্টকে কল করতে হবে এবং এইটার পরে আমাদের শুরুতে স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভেতরে আমাদের শুরুতে বলে দিতে হবে আমরা কত নাম্বার ইন্ডেক্সে যাইতে চাচ্ছি সো এটা আমাদের কত নাম্বার ইন্ডেক্স জিরো নাম্বার কারণ এটা হচ্ছে একটা আলাদাই আইটেম এটা হচ্ছে আলাদা আইটেম এবং এটা হচ্ছে আলাদা আইটেম টোটাল আমাদের আইটেম তিনটা বাট দুইটা আইটেম আবার আলাদা আলাদা লিস্ট সো আমরা মেনলি শুরুতে আগে আইটেমকে ধরব সো এটার জন্য জিরো নাম্বার আইটেমে বা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে যে জিনিসটা আছে এটাকে ধরলাম এবং ধরার পরে এই জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের এটা যেহেতু আবার নতুন একটা লিস্ট এই লিস্টের কত নাম্বার ইন্ডেক্সকে আমরা আউটপুট করতে চাই সো এই লিস্টের এটা হচ্ছে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর সো এটার আমি ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সকে অর্থাৎ দুইকে ধরতে চাই সো এটার জন্য আমি আবারও আমাদের যে স্কোয়ার ব্র্যাকেটটা আছে এটা লিখব এবং এই জায়গাতে ওয়ান লিখে দেব এবং এটাকে যদি আমি জাস্ট প্রিন্ট ফাংশনের ভেতরে বসাই দিই তাহলে দেখতে পাবেন আউটপুট হিসেবে আউটপুট করার জন্য আমরা রান ম্যাট্রিক্সে দেব এবং আউটপুট হিসেবে দেখতে পাবেন আমাদের টু করতে চাই এই জায়গায় যদি আমাদের টু না থেকে হাবলু থাকতো বা ঈশান থাকতো তাহলে দেখবেন আমাদের এই জায়গায় ঈশান আউটপুট করে দেখাবে বিকজ এই জায়গায় আমরা বলে দিছি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স বলতে এইটা এইটা আমাদের জিরো নাম্বার আইটেম জিরো নাম্বার আইটেমের ইন্ডেক্স এটা অ্যান্ড জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের ভেতরে ওয়ানতম যে ইন্ডেক্সটা আছে এই ওয়ানতম ইন্ডেক্সকে আমরা কল করছি সো এভাবে মূলত আমরা ম্যাট্রিক্সের বা নেস্টেড যে লিস্টটা আছে এই নেস্টেড লিস্টের ভ্যালুগুলোকে বা আইটেমগুলোকে অ্যাক্সেস নিতে পারি সো আমাদের ম্যাট্রিক্স বিষয়ে বেসিক কনসেপ্ট এই পর্যন্তই থাকবে এর পরবর্তীতে যখন আমরা অ্যাডভান্স ম্যাট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব বা ডাটা সায়েন্স ডিপ লার্নিং এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা এক্সপ্লেন করব যখন অ্যাডভান্স জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন অবশ্যই আমি এ বিষয়ে আবারও দেখানোর চেষ্টা করব আমাদের এই স্পেশাল পাইথন একশো এক কোর্সটি সফলভাবে আপনাদের উপহার দেওয়ার পেছনে স্টাডি মার্টের এআই কুইজ টিমের অনেক বেশি ভূমিকা আছে আপনি যদি ডাটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এ ধরনের সিকিউর ক্যারিয়ার পাইথনের ওপর বিল্ড করতে চান তাহলে এআই কুয়েস্ট ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন তাদের কোর্সের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এআই কুয়েস্ট ডট অর্গ ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আসসালামু আলাইকুম পাইথন একশো এক কোর্সের আজকের এই ভিডিওতে আমরা নতুন আরও একটা ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটা নাম হচ্ছে ট্রাপল সো গত পাঠগুলোতে আমরা আলোচনা করেছিলাম লিস্ট টাইপ ডেটা কি কেন কিভাবে করতে হয় ইজ অ্যান্ড এভরিথিং অলমোস্ট দশটার উপরে শুধুমাত্র আমরা লিস্ট টাইপ ডেটা নিয়ে ভিডিও করেছিলাম এখন সময় হয়েছে আমাদের ট্রা
সো সবার শুরুতে আমরা জানব টাপল কি এটা কেন ইউজ হয় এবং এইটার ভেতরে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স যে মেথডগুলো আছে সেই মেথডগুলো নিয়ে আমরা পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করব তো চলুন এখন আমরা জেনে নিয়ে আমাদের যে টাপলটা আছে যেটা আমরা জানি এটা একটা ডেটা টাইপ কিন্তু এই ডেটা টাইপটার স্ট্রাকচার কেমন হয়ে থাকে বা সিনট্যাক্সটা কেমন হয়ে থাকে তো আমি যদি এখন ট্রাপলের ভেতরে যাই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যে সিনট্যাক্সটা আছে এটা অনেকটা লিস্টের মতোই কিন্তু ডিফারেন্স এক জায়গায় এটা হচ্ছে আমাদের লিস্টে আমরা ব্যবহার করতাম স্কোয়ার ব্র্যাকেট কিন্তু আমাদের ট্রাপলের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হয় প্যারেন্থিসিস মানে ফার্স ব্র্যাকেট সো আমাদের লিস্ট এবং ট্রাপলের ভেতরে মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেট এবং প্যারেন্থিসিসের মাঝখানে এবং আরও একটা মেজর পার্থক্য হচ্ছে আমাদের লিস্ট হচ্ছে মিউটেবল অর্থাৎ লিস্টের আইটেমগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো পরবর্তীতে কিন্তু টাপলের ডেটাগুলোকে আমরা পরবর্তীতে চেঞ্জ করতে পারবো না সো এই দুইটা জিনিস মেজর পার্থক্য আছে আমাদের লিস্ট এবং ট্রাপল টাইপ ডেটার ভেতরে তা না হলে বাকি কাজগুলো অলমোস্ট সেম যেমন আমরা চাইলেই আমাদের টাফলের স্পেসিফিক কোনো ডেটাকে বা আইটেমকে অ্যাক্সেস নিতে পারব বা আপডেট করতে পারবো টাফলটা বা আনপ্যাক করতে পারবো বা লুপ করতে পারবো বা এটার ভেতরে জয়েন করাইতে পারবো সো এই ধরনের অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা করতে পারবো এবং পার্ট বাই পার্ট এগুলো আমরা দেখব কিন্তু আজকে এই ভিডিওতে আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে এইটা প্রুভ করা আমাদের প্যারেন্থিসিস বা আমাদের যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা আছে এটার ভেতরে আমাদের পার্ট বাই পার্ট আইটেম অ্যাড করলেই এটা ট্রাপল টাইপ ডেটা হয় কি না এটা প্রুভ করা সো এইটা জানার জন্য আমরা ট্রাফলস নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব নিউ ফাইল এবং পাইথন ফাইল এই জায়গা থেকে জাস্ট ট্রাফলস লিখে দেব এবং এই জায়গাতে আমরা সে নিউ ট্রাফল লিখব এবং এটা ইজ ইকুয়াল আমরা কি দেব এখন আমরা এখন দেব প্যারেন্থিসিস যেটাকে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট বলে থাকি তো সেমভাবে আমরা আমাদের লিস্টের ভেতরে যেমন এক দুই তিন চার করে লিস্টিং করতে পারতাম অথবা আমরা এভাবে স্ট্রিং টাইপ ডেটাকে পুট করতে পারতাম অথবা বুলিয়ান টাইপ ডেটাকে এভাবে স্টোর করতে পারতাম আইটেম হিসাবে ঠিক সেমভাবে আমরা কিন্তু আমাদের ট্রাপলের ভেতরেও ডেটাকে এইভাবে স্টোর করতে পারবো অর্থাৎ লিস্টে যে কাজগুলো করতে পারতাম সেগুলাই পারবো কিন্তু আমাদের মেজর পার্থক্য আবারও বলে দিচ্ছি আমাদের মেজর পার্থক্য দুইটা এক আমাদের প্যারেন্থিসিস দিতে হবে দুই এটা হচ্ছে ইমিউটিবল অর্থাৎ চেঞ্জেবল না পরিবর্তন করতে পারব না সো এই দুটা জিনিস ছাড়া লিস্টে আমরা যে কাজগুলো করেছি অলমোস্ট সেম কাজ এখানেও করতে পারব সো এখন আমরা আমাদের যে টাপলটা তৈরি করলাম এটা দেখব যে আসলেই এটা টাপল টাইপ ডেটা কি না সো এটা কিভাবে প্রুভ করব এটা প্রুভ করার জন্য আমরা আমাদের হাবলু মামাকে বলবো যে প্রিন্ট করো তুমি প্রিন্ট কি করবা এই নিউ টাপলকে এবং নিউ টাপলকে কি করবা তুমি এটার যে টাইপটা আছে সেই টাইপটা জানবা সো টাইপ জানার জন্য আমরা কি করি টাইপ নামে আমাদের যে ফাংশন আছে বা মেথড আছে এই মেথডকে কল করি এবং এই মেথডের ভেতরে আমাদের এই যে টাপলটাকে জাস্ট আমরা রেখে দেব যেমন করে আমরা লিস্টকে রেখে দিতাম সো এটাকে রাখার পরে এখন যদি আমি গিয়ে রিলোড করি তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের ঈশান দেখাচ্ছে বাট আমাদের দেখানোর কথা এই ফুল যে জিনিসটা আছে এটা টাইপ বা এটা কোন টাইপের ডেটা এটা বাট এটা আমাদের দেখাচ্ছে না কারণ এই জায়গাতে আমরা ম্যাট্রিক্সটা রান করতেছি সো ম্যাট্রিক্সের পরিবর্তে এই জায়গাতে আমাদের রান করতে হবে ট্রাপলকে সো এটার জন্য আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করব যেহেতু আমরা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করেছিলাম এটার জন্য রান ট্রাপলে ক্লিক করব এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এই জায়গায় বলতেছে ক্লাস ইজ ট্রাপল দ্যাট মিন্স আমাদের যে ডকুমেন্টেশন ডাব্লু থ্রি স্কুলস আছে সে এবারও সত্যি হয়ে গেল এবং আমাদের ডাটা টাইপ হিসেবে এটা ট্রাপল এটাও প্রুভ করে দিল তো এতক্ষণে আমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে এটা ট্রাপল টাইপ ডেটা এটা আমরা বুঝলাম বাট আমাদের ডেফিনেশনে কিন্তু আরও একটা জিনিস আছে এটাও আমরা ভেরিফাই করব আরও একটি জিনিস কি ট্রাপল হচ্ছে ইমিউটেবল অর্থাৎ চেঞ্জেবল না এটাকে আমরা পরবর্তীতে এটার কোনো আইটেমকে পরিবর্তন করতে পারবো না তো আসলে কি এই জিনিসটা হয় না কি এটা এবার আমরা ভেরিফাই করে দেখব সো ভেরিফাই করে দেখার জন্য শুরুতে আমাদের এই টাপলের আইটেমগুলোকে অ্যাক্সেস নিতে হবে সো এখন আবার অ্যাক্সেস কিভাবে নিতে পারি এই জিনিসটাও তো আমাদের জানতে হবে রাইট তো অ্যাক্সেস নিতে জানার জন্য আমরা পাইথনের টাপলের পরে যে অ্যাক্সেস নামে যে সেকশনটা আছে এটাতে যাব এবং এই জায়গাতে আপনি দেখতে পাবেন আমাদের টাপল সেকশনকে বেশ কয়েকভাবে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো প্রথমত ইন্ডেক্সকে কল করে দ্বিতীয়ত নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং করে তৃতীয়ত আমরা আমাদের যে ইন্ডেক্সগুলো আছে এগুলোর মাঝখানে স্টু দিয়ে সো এই তিনভাবেই আজকে এই ভিডিওতে আমরা পার্ট বাই পার্ট আপনাদেরকে অ্যাক্সেস নিয়ে দেখাবো তো সবার শুরুতে আমরা সাধারণভাবে যেভাবে অ্যাক্সেস নেই আমাদের ইন্ডেক্স নাম্বারকে ডেকে সেভাবে আমরা ডাকবো সো এটার জন্য সবার শুরুতে কি করতে হ
আমরা যেহেতু ইন্ডেক্সিং করব সো ইন্ডেক্সিং করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই এখানেও আমাদেরকে কিন্তু স্কোয়ার ব্র্যাকেটই লিখতে হবে এই জায়গায় আবার অনেকেই মনে করতে পারেন যখন আমরা লিস্ট নিয়ে কাজ করছি তখনই শুধুমাত্র আমাদের এই লিস্টের যে সাইনটা আছে এটা দিতে হবে যখন আমরা টাপল নিয়ে আলোচনা করব তখন টাপলের ইন্ডেক্স জানার জন্য এই টাপলের সাইন দিতে হবে ব্যাপারটা এটা না আমাদের ইন্ডেক্সের নাম্বার জানতে হলে আমাদের প্রতিবারই আমাদের এরকম করে আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেটের সাইনটাই দিতে হবে সো স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে সাইনটা দেওয়ার পরে এখন আমাদের বলে দিতে হবে পজিশনটা কি বা ইন্ডেক্সটা কি আমরা ওয়ান তম ইন্ডেক্সকে সে পরিবর্তন করতে চাই যদিও আমরা জানি এটা ইমিউটেবল আমরা জাস্ট ভেরিফাই করার জন্য আমরা ইরোর খাওয়ার জন্য এই জিনিসটা করতে যাচ্ছি সো ওয়ান তম ইন্ডেক্স এটার ভ্যালুটাকে আমরা জাস্ট পরিবর্তন করে দিতে চাচ্ছি সো এখানে টুয়ের পরিবর্তে টোয়েন্টি করে দিব অ্যান্ড দেন আমি যদি এখন এটাকে প্রিন্ট করি সে নিউ ট্রাপেলকে কল করি তাহলে দেখতে পাবেন আমরা বড় সড়ো একটা ইরোর খাবো এবং এই জায়গাতে আমাদের বলতেছে ট্রাপেল অবজেক্ট ডাজ নট সাপোর্ট আইটেম অ্যাসাইনমেন্ট দ্যাট মিন্স আমাদেরকে বলতেছে আমরা যে টাপলটা নিয়ে কাজ করতেছি এই ডেটা টাইপটা নতুন কোনো আইটেমকে অ্যাসাইন করতে ব্যর্থ বা এটা সাপোর্টই করে না দ্যাট মিন্স আমরা বুঝলাম আমাদের ডেফিনেশনের যে দ্বিতীয় নাম্বার লাইন আছে এটাও কিন্তু আমাদের মিলে যাচ্ছে প্রথম কি ছিল প্রথম ছিল আমাদের ট্রাপলটা হবে এই ব্র্যাকেটের ভেতরে অর্থাৎ প্যারেন্থিসিসের ভেতরে এবং দ্বিতীয়টা হবে আমাদের ট্রাপল অবশ্যই ইমিউটেবল ওকে এখন আমরা কথা বলবো আমরা কিভাবে এই টাপলের ভেতরে নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং করতে পারি অর্থাৎ টাপলকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এইভাবে কল করেও কিভাবে আমরা আমাদের ডেটাগুলোকে বা আইটেমগুলোকে অ্যাক্সেস নিতে পারি সো যখন আমরা নেগেটিভ মার্কিং করব তখন কিন্তু আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কোন সেই জিনিস এটা হচ্ছে যখন আমরা নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং করব তখন আমাদের এই জিনিসটা শুরু হবে উল্টা দিক থেকে অর্থাৎ সবার লাস্টে যে ডেটাটা থাকবে বা আইটেমটা থাকবে এটা হবে মাইনাস ওয়ান তার আগে যে ডেটাটা থাকবে এটা হবে মাইনাস টু তার আগে যে ডেটাটা থাকবে এটা হবে মাইনাস থ্রি এবং তার আগে যদি আরও কোনো ডেটা থাকে তাহলে এটা হবে মাইনাস ফোর অর্থাৎ মাইনাসের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু জিরো হবে না যেমন আমরা আইটেম যখন স্টার্ট করি অর্থাৎ ইন্ডেক্সিং যখন শুরু থেকে মানে পজিটিভ দিক দিয়ে স্টার্ট করি তখন কিন্তু আমাদের জিরো থেকে শুরু করতে হয় জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে কিন্তু যখন আমরা নেগেটিভ ইন্ডেক্স করব তখন আমাদের উল্টা দিক থেকে এক থেকে শুরু করতে হবে এবং এটার সামনে মাইনাস দিতে হবে যেহেতু আমরা নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং করব এবং যখন আমরা নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং করব তখন আমাদের লিস্ট বা আমাদের যে টাপলটা আছে এটা লাস্টের ডেটা থেকে আমরা অ্যাক্সেস পাব অর্থাৎ আমরা মাইনাস ওয়ান বা নেগেটিভ ওয়ান যদি করি তাহলে আমাদের সবার লাস্টের আইটেম যেটা আছে এটাকে আমরা ধরতে পারবো আমরা যদি মাইনাস টু করি তাহলে আমাদের তার আগের যেটা আছে এটাকে ধরতে পারবো মানে জাস্ট উল্টা করা রিভার্স করে দেওয়া বুঝতে পারলেন এতটুকু মাথায় রাখলে আপনার আর কিচ্ছু বুঝতে হবে না সরাসরি এখন আমরা কোড এডিটরে গিয়ে এই জিনিসটা বিস্তারিত দেখাবো সো নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং নিয়ে যেহেতু কথা বলবো সো এইটার জন্য আমরা নেগেটিভ ইন্ডেক্সকে কমেন্ট করে রাখবো এখন এই জায়গাতে আমি নতুন আরও একটা ডেটা করব বা আমি এই জিনিসটাকে কল করে নিতে পারি সো আমাদের এই নিউ ট্রাপল এটাকে আমি বলবো আমাদের এই যে লাস্টের যে ডেটাটা আছে এই ডেটাকে তুমি ধরো সো কিভাবে ধরবা এই যে আমাদের এই জায়গাতে যে জিনিসটা আছে এটাকে আমরা বলে দিব জাস্ট মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বলা মানে আমাদের এই লাইনের ভেতরে বা এই লিস্টের ভেতরে যে কয়টা ডেটা আছে সেটা লাস্টে যে ডেটাটা আছে বা আইটেমটা আছে সেটাকে ধরা সো এখন যদি আমি এটাকে জাস্ট প্রিন্ট করি এবং রান করি দেখতে পাবেন আমাদের বলতেছে ফলস ফলস কেন বলতেছে কারণ এই জায়গাতে আমরা ফলস লিখে রাখছি আইটেম হিসাবে এই জায়গাতে যদি আমরা ফলসের পরিবর্তে লিখে রাখতাম ঈশান তাহলে আমাদের কিন্তু এই জায়গায় ঈশানই আউটপুট করতো দেখেন এই জায়গায় আউটপুট করতেছে ঈশান আমরা যদি এই জায়গায় মাইনাস ওয়ান না দিই মাইনাস টু দিতাম তাহলে কিন্তু আমাদের ঈশানের পরিবর্তে এই জায়গায় আমাদের তার আগের যেটা আছে এটাকে আউটপুট করত সো মাইনাস টু আমাদের আউটপুট কেন করতেছে না ও মাইনাস টুয়েও এখানে আমাদের ঈশানই আছে দেখেন দুইটা ঈশান সো এই জায়গাতে আমি হাবলু করে দিচ্ছি তাহলে এখন আমরা দেখতে পাবো হাবলু দেখেন হাবলু দেখাচ্ছে আমরা যদি এই জায়গায় মাইনাস থ্রি করি তাহলে এইটার আগে যে ডেটাটা আছে অর্থাৎ থ্রি আছে এটা আমাদের আউটপুট করে দেখাবে দেখেন থ্রি এই জায়গায় যদি থ্রি না থাকতো এই জায়গায় সে আমাদের থাকতো টু টুল তাহলে আমাদের কিন্তু আউটপুট টু টুল করতো কারণ আমরা জানি নেগেটিভ মাইনাস করা মানে সবার লাস্টের আইটেমটাকে ধরা নেগেটিভ মাইনাস টু করা মানে তার আগে যে ডেটাটা আছে এটাকে ধরা থ্রি করা মানে তার আগে যে ডেটাটা আছে সেটাকে ধরা আর পজিটিভ ইন্ডেক্সিং করা মানে সামনে থেকে জিরো থেকে শুরু হবে পজিটিভের ক্ষেত্রে জিরো আর নেগ
এতটুকু যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং সম্পর্কে আপনাকে যেই কেউ যে কোনো কোয়েশ্চেন করলে আপনার আর কোনো কনফিউশন থাকবে না সো এইটার পরে এখন আমরা কথা বলবো রেঞ্জ অব ইন্ডেক্স নিয়ে অর্থাৎ আমরা নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জ ক্রিয়েট করে আমাদের ট্রাপলের ভেতরে যে আইটেমগুলো আছে সেই নির্দিষ্ট রেঞ্জের আইটেমগুলোকে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো সে আমাদের এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা আইটেম আছে তো আমরা এখন চাই এই যে সেরি নামে যে আইটেম আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত আইটেমগুলোকে আমি নিব বাকি আইটেমগুলোকে নিব না এবং এই যে যে চারটা আইটেম আছে এই চারটা আইটেমকে আমি একটা ফাংশনের ভেতরে বা একটা অবজেক্টের ভিতরে নিব তো এটা কিভাবে করব এটাই আমাদের করতে হবে রেঞ্জ অব ইন্ডেক্স ইউজ করার মাধ্যমে সো এখন অনেকের মনে আবার কোয়েশ্চেন হতে পারে রেঞ্জ অব ইন্ডেক্স এই কাজটা আবার কিভাবে করে বা এটা সিনট্যাক্সটা কেমন হয়ে থাকে রাইট সো এটা সিনট্যাক্সটা একদমই সিম্পল আমাদের যেভাবে ইন্ডেক্সিং কাউন্ট করি না আমরা এটাকে ধরে জিরো তারপরে ধরি ওয়ান তারপরে ধরি টু ঠিক সেমভাবে আমরা যততম ইন্ডেক্স থেকে রেঞ্জটা শুরু করতে চাই ততম ইন্ডেক্সটা আমাদের শুরুতে লিখতে হবে এটার পরে আমাদের স্টু এই সাইনটা দিতে হবে বা যেটাকে আমরা ক্লোন বলি এই সাইনটা দিতে হবে এবং যেখানে গিয়ে ইন্ড হবে এই জিনিসটা বলে দিতে হবে অর্থাৎ শুরুর ইন্ডেক্স এবং শেষের ইন্ডেক্স এই দুইটা জিনিস যদি আমরা দিই তাহলে আমাদের শুরুর এবং শেষের যে ইন্ডেক্সটা থাকবে সেইগুলোর ভেতরে যে আইটেমগুলো থাকবে সেই আইটেমগুলো আমাদের অ্যাক্সেস করে দেখাবে সো আপনি যদি কনসেপ্ট না বুঝে থাকেন অরিডার কিচ্ছু নাই এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব সো প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য কি করব এটাকে জাস্ট কমেন্ট করে রাখব যাতে আমাদের প্রবলেম না করে এবং এই জায়গাতে গিয়ে আমরা রেঞ্জ অব ইন্ডেক্সিংকে কমেন্টে রেখে দেব দ্যাটস এড এখন আমরা এই উপরের আইটেমকে কল করব এবং এই আইটেমকে কল করার পরে আমরা বলব যে আমরা এই যে টুটুল হাবলু এবং ইশান যে তিনটা আইটেম আছে এই তিনটা আইটেমকে অ্যাক্সেস নিতে চাই একসাথে তাও আবার এটা রেঞ্জ করার মাধ্যমে তো এই জিনিসটাকে আমরা সিম্পলি করতে পারি সবার শুরুতে আমাদের ইন্ডেক্সিং করার জন্য একটা যে সাইন আছে সেই সাইনটা দিতে হবে এই সাইনটাকে কি বলে স্কোয়ার ব্র্যাকেট এবং এই স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভেতরে এবং এই স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভেতরে তিনটা জিনিস আমাদের দিতে হবে শুরুতে দিতে হবে আমাদের ইন্ডেক্সের শুরুর আইটেমটা অর্থাৎ কততম থেকে আমরা অ্যাক্সেস নিতে চাই আমরা যদি শূন্যতম থেকে নিতে চাই তাহলে শূন্য দিব আমরা যদি একতম থেকে নিতে চাই একতম দিব দুইতম নিতে চাইলে দুইতম সো আমরা শূন্য থেকে দিব মানে শূন্য থেকে সবগুলাকে দিব তো এই জায়গায় টোটাল আইটেম আছে কয়টা শূন্য এক দুই তিন চার টোটাল চারটা ইন্ডেক্স আছে সো এই জায়গায় শূন্য দেন ইস্টু আমাদের চার দিয়ে দেবো অর্থাৎ শূন্য থেকে চার পর্যন্ত যে ইন্ডেক্সটা আছে সবগুলো ভ্যালুকে আমরা দেখতে চাই সো এটা করে যদি আমি প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন আউটপুট হিসাবে আমাদেরকে এক দুই টুটুল হাবলু চারটা ইন্ডেক্সে আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে অ্যান্ড এই জায়গাতে যদি আমি শূন্য না দিয়ে এক দিই তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন ওয়ানটা কেটে দেবে কেটে দিয়ে টু টুটুল এবং হাবলু এই তিনটা আউটপুট দেখাবে দেখেন টু টুটুল এবং হাবলু এখন আমি যদি একটাও কেটে দিয়ে দুই দিই তাহলে আমাদের টুটুল এবং হাবলু এই জিনিসটাই শুধুমাত্র আমাদের আউটপুট করে দেখাবে দেখেন টুটুল এবং হাবলু সো দ্যাট মিন্স আমরা এখন বুঝতে পারতেছি আমাদের যে ইন্ডেক্সটা আছে ইন্ডেক্সের আইটেম যেখানে থেকে আমরা শুরু করব সেখান থেকে আমাদের কাউন্টিংটা শুরু হবে এবং আমরা যেখানে গিয়ে ক্লোজ করব সেখানে গিয়েই ক্লোজ হবে এই জায়গাতে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে কিন্তু ঈশান আসে নাই কেন আসে নাই কারণ এই জিনিসটা ইন্ডেক্সের ভেতরে নাই কারণ এই জায়গায় দেখেন শূন্য এক দুই তিন চার আমরা এই জায়গাতে চার পর্যন্ত বলে দিছি বাট আমাদের এই জায়গায় আইটেম আছে কিন্তু পাঁচটা দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ আমাদের আইটেম কিন্তু এই জায়গায় পাঁচটা আছে দেখেন আমি যদি শূন্য থেকে চার পর্যন্ত দিই আমাদের চারটা আউটপুট করতেছে একটা কিন্তু আউটপুট করতেছেন আমরা যখন পাঁচ দেব তখনই আমাদের পাঁচটা আউটপুট করবে তো এই জায়গা থেকে আমাদের কিন্তু আরও একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয় তাহলে কি আমাদের যে ইন্ডেক্স নাম্বারটা আছে এই ইন্ডেক্স নাম্বারকে ধরে না নাকি এটা আইটেমকে ধরে সো এই জায়গাতে যদি আমি আরও একটা আইটেম অ্যাড করি তাহলে এটা বুঝতে পারবেন সো এখন যদি আমি এই আইটেমটা অ্যাড করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের পাঁচটা যে আইটেম আছে এটা দেখাচ্ছে বাট পরে যে আইটেমটা আছে এটা দেখাচ্ছে না সো এইটাকে আমি সে হাবলু মামা করে দিচ্ছি দেখতে পাবেন তাও এটাকে আমরা আউটপুট করে দেখতে পারব না সো এখন আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা কেন দেখাচ্ছে না আমাদের তো দেখানোর কথা কারণ আমাদের ইন্ডেক্স অনুসারে এটা তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়তম হওয়ার কথা এখন যদি আমি এখানে ছয় দিই ছয় দিলাম এখন যদি আমি এটাকে লিখি তাহলে দেখতে পাবেন হাবলু দেখাচ্ছে সো এই জায়গাতে যদি আমি ইন্ডেক্স কাউন্ট করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন আমাদের টোটাল ইন্ডেক্স আছে পাঁচটা শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ তো এখন
কিন্তু এটা করাচ্ছে না এটার কারণ হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় নোটে বলে দিছে আমরা যখন কোনো একটা জিনিসকে স্টার্ট করব ওই জিনিসটা আমাদের তো ইনক্লুড হবে বাট লাস্টেরটা আমাদের ইনক্লুড হবে না দেখেন ইন্ডেক্স যে ইন্ডেক্সটা আছে এটা আমাদের ইনক্লুড হবে না অর্থাৎ এটার জন্য আমাদের অবশ্যই পরের আইটেমটাকে ধরার জন্য তার পরের আইটেম পর্যন্ত কল করতে হবে অর্থাৎ আমাদের যদি আইটেম থাকে পাঁচটা তাহলে আমাদের কল করতে হবে ছয় পর্যন্ত তাহলে আমরা টোটাল আইটেমগুলোকে অ্যাক্সেস নিতে পারব বুঝতে পারলেন শূন্য তো কল করতেই হবে সেই সাথে আমাদের আইটেমের পরিমাণ যতটুকু সেই পরিমাণ যদি আমরা কল করি তাহলে শুধুমাত্র আমরা সবগুলোকে আউটপুট দেখতে পাবো আর যদি আমরা শুধুমাত্র ইন্ডেক্সকে কল করি ইন্ডেক্স অনুযায়ী কল করি তাহলে আমরা সবগুলোকে দেখতে পাবো না এতটুকুই কনসেপ্ট এতটুকু যদি আপনি মনে রাখতে পারেন আর আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই আর এই পাটে আমরা নতুন আর কোনো কনফিউশনও ক্রিয়েট করব না এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে ধন্যবাদ টেক এ ডিস্ক এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমাদের ট্রাফলের কোনো একটা আইটেমকে আমরা আপডেট করতে পারি তো এখন অনেকেরই কনফিউশন হইতে পারে কালকের ভিডিওতে আমরা বললাম যে ট্রাফল আনসেনজেবল এটা ইমিউটেবল এটার কোনো আইটেমকেই আপডেট করা যায় না তাহলে আজকের এই পাটে আবার আমরা আপডেট ট্রাফল নিয়ে কেন কথা বলবো এটা নিয়ে তো কোনো কথা বলারই নাই রাইট না ব্যাপারটা মোটেও এরকম না আমরা বলছি ট্রাফলের অফিসিয়াল কোনো মেথড দিয়ে আমরা কোনো কিছু আপডেট ডিলেট কোনো কিছু করতে পারবো না বাট টাফলকে বোকা বানানোর জন্য তো আমাদের কিছু মেথড আছে রাইট সো এইটার জন্য আজকের এই ভিডিওতে আমরা টাফলকে বোকা বানিয়ে কিভাবে টাফলের ভেতরে ডেটাগুলোকে আপডেট করতে পারি বা কোনো একটা আইটেমকে আপডেট বা রিমুভ করতে পারি এই জিনিসটা আমরা আজকের এই ভিডিওতে দেখব সো এই জিনিসটা দেখার জন্য সবার শুরুতে আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং ডকুমেন্টেশনে গিয়ে আমরা কিভাবে ফাঁকি দেব টাফলকে এই জিনিসটা একটু খোঁজার চেষ্টা করব। তো সবার শুরুতে টাফল খুব সুন্দর করে বলে দিছে যে টাফল আনসেনজেবল ইমিউটেবল এটাকে কোনোভাবেই তোমরা পরিবর্তন করতে পারবে না বাট তুমি যদি তারপরেও চাও পরিবর্তন করতে তাহলে একটা কাজ করতে পারো এটা হচ্ছে তুমি যে টাফলটা আছে এটাকে লিস্টে কনভার্ট করতে পারো এবং লিস্টে কনভার্ট করার পরে তুমি ডেটা অ্যাড করো বা আইটেম অ্যাড করো অ্যাড করার পরে আবার তোমাকে এটা টাফলে কনভার্ট করে দিতে হবে তা না হলে এটা টাফল থাকবে না তো এই জায়গায় ডকুমেন্টেশনে কি বলছে বুঝতে পারেন নাই ওকে না বুঝলে অরিড হওয়ার কিছু নেই কারণ আমাদের সাথে আছে হাবলু মামা সো হাবলু মামা এখন আমাদেরকে বোঝাবে কিভাবে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ঘটে সো এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা টাফল আছে যেটার ভেতরে তিনটা ডেটা আছে তো আমরা চাচ্ছি এইটার ভেতরে আরও একটা নতুন ডেটা অ্যাড করব বাট নর্মালি এটা কোনোভাবেই পসিবল না কারণ আমরা জানি এটা ইমিউটেবল যেহেতু নর্মালি এটা পসিবল না সো এইটার জন্য আমরা এই টাফলকে লিস্টে কনভার্ট করব কারণ আমরা জানি লিস্ট আর টাফল অলমোস্ট সিমিলার লিস্টের ভিতরেও যেভাবে আইটেম লেখা হয় যতগুলো আইটেম লেখা যায় বা যাই করা যায় আমাদের ট্রাফলের ভিতরেও সেম একইভাবে আইটেম বা অন্যান্য জিনিস অ্যাড করা যায় শুধুমাত্র ছোট ছোট দুইটা পার্থক্য আছে যে দুইটাকে আমরা ইগনোর করে আমরা টাফল থেকে লিস্টে কনভার্ট করতে পারবো এবং লিস্ট থেকে টাফলে কনভার্ট করতে পারবো সো এইটার জন্য আমাদের এইটার ভিতরে নতুন একটা আইটেম অ্যাড করার জন্য সবার শুরুতে আমরা লিস্ট নামে একটা মেথডকে কল করব যেই মেথডটাকে কল করার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই টাফলটাকে লিস্টে কনভার্ট করতে পারব এবং যখন এটা আমাদের লিস্টে কনভার্ট হয়ে যাবে তখন এইটাকে আমরা বলবো অ্যাপেন্ট করো অ্যাপেন্ট করা মানে তুমি অ্যাড করো কাকে অ্যাড করো এই যে যে জিনিসটাকে আমরা অ্যাড করতে চাই সেই জিনিসটাকে অ্যাড করো কোথায় অ্যাড করবা এই যে আমাদের যে টাফলটা আছে এই টাফলের শেষের আইটেমে গিয়ে তুমি অ্যাড করে দাও এই অ্যাড করার পরে আমাদের এগেইন এটাকে আবার টাফলে কনভার্ট করতে হবে তা না হলে কিন্তু আর এটা টাফল থাকবে না এটা লিস্ট হয়ে যাবে তো চলুন আমরা এক্সাম্পল সহকারে দেখি সো এটার জন্য আমরা কি করব আপডেট টাফল নামে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি বা এই টাফলের ভেতরেই আমরা নতুন একটা কমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি নাম দিতে পারি আমরা আপডেট টাফল এবং এই জায়গাতে আমরা বলবো যে আমরা এখানে আপডেট করতে চাই সো আপডেট কাকে করতে চাই আমরা নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব। সে দিস টাফল নামে এবং এই দিস টাফলকে বলবো যে তুমি একটা টাফলের ভিতরে কয়েকটা আইটেম তৈরি করো কি আইটেম তৈরি করো সে তুমি হাবলো প্রোগ্রামারের যতজন মেম্বার আছে সে মেম্বারের নামের একটা লিস্ট বা টাফল তৈরি করো সো সবার শুরুতে দিব আমরা ঈশান অ্যান্ড দেন আমরা দেব হাবলু অ্যান্ড দেন আমরা দেব টুটুল সো অ্যান্ড দেন আমরা দেব আহা সো আমাদের নামই ঘুরে ফিরে বারবার আমরা ইউজ করলাম সো রাইট না আমাদের যেটা আছে এটা একটা ট্রাফল এটা আমরা জানি বাট এখন আমরা চাচ্ছি আমাদের হাবলু প্রোগ্রামারের নতুন আরও একজন মেম্বার আসছে যেটাকে আমরা অ্যাড করব কিন্তু টাফল তো অ্যাড করা সাপোর্ট করে না রিমুভ করাও সাপোর্ট করে না এটা কিভাবে করব এইটা করার জন্য আমাদের দিস ডট টাফলকে 
कल करते हैं यहाँ के लिसटे कन्भार्ट करते हैं सो लिस्टे कन्भार्ट कर लिस नामे एक मेथड आई मेथड के कल करते हैं मेथडर भेतरे जे टपलटा के कन्भार्ट करते चाहिए से जस्ट बसाय दीते हैं दैट सेट एन जदि ये प्रिंटर भेतरे रेखे ये टाइपा जान चेषा करी तो देखते पाबें एट टाइप लिस टाइप देखते पाबें लिस टाइप लिस्ट क्या बोलते से कारण आप लिस्टे कन्भार्ट कर ना करतम तो एक् जो ये टाइप अफ जानते चाहिए देखते पा इटार टाइप अफ हे टपल कंतु जखनी दिस डट टपल के लिस्ट नाम मेथडर भेतरे रेखे दीब तक ये टपल टाइप थकबे ना तक ये हो जाए लिस टाइप सो आप लिस्टे कन्भार्ट कर कन्भार्ट कर आलदा एक भेरियबल भेतरे स्टोर कर रखब से भेरियबल नाम दीते ए एर भेतरे टपलटा रेखे दिल क्ज हो जे टपलटा के रखी जेटे लिस्टे कन्भार्ट कर लो तो ये टपल बला जाए ना इतने हो लिस्ट एन लिस्टर भेतरे मेन क्षेत्र करते हैं कि क्या करते हैं आईटेम एड करते हैं कारण यटार जो तो कन्भार्ट करते रईट सो यटार जो ये ए के कल करब ए के क्या कल करब कारण आप लिस्ट के नाम भेरियबल भेतरे स्टोर कर रखी सो ए के कल करब एटार पर एपेंड नाम एक मेथड के कल करब एपेंड नाम मेथड के क्या कल करब कारण आप एपेंड नाम मेथड कल करार माध्यम लिस्टर भेतरे को आइटेम के एड करते सो ये एपेंड मेथड के कल कर लम जेगे बोले देव हमें कौन आइटेम एड करते चाह सो ये बोले देव से एड करते चाह नतून से शिल के एवं एन जो ए के प्रिंट करी तो देखते पाबी टपलटा के आपडेट कर जगह तो हमें लिस्टे कन्भार्ट कर दी से लिस्टे कन्भार्ट करार पशापाशी हमारे जगह देखें शिल नाम नतून एक आइटेम केड कर दी से सो बेपार अमेजिंग हम क्यों एक प्रब्लेम थे जा प्रब्लेम आप शुरूते तैरी कर टपल और यहाँ के टपल ही रखते चाहिए मजखने शुदुम्र लिस्टे कन्भार्ट कर नतून एक मेम्बर के बाद नतून एक आइटेम के एड करार्जन सो हमें क्योंकि ये के लिस्टे रखते चाहिए एन जो दिस डट टपल के प्रिंट करी दिस डट टपल के तालोले क्या आगे रेजल्ट देखा ये जगह कोवर्तन है ना सो हम चाहिए दिस डट टपल के जो आप कल करब तक ये परिवर्तन हक परिवर्तन हो यटार साथे आहर पेसने शिल नामे एक जो व्यक्ति एड हो तैना तो यही चाहिए सो यही क्षेत्र एन करार्जन एगिन एक भेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सो भेरिएबल सेम नाम डिक्लेयर करते दिस डट टपल एटार भेतरे एके कल कर टपल नामे जो मेथडटा आई टपल मेथडटा के कल कर दीते दीते जे नतून लिस्टर भेतरे एक आइटेम एड करसीटार सह तुम्हें एक लिस्ट दिलम जेटा के तुम एन टपले कन्भार्ट करो बुझते पर जो बुझे ना थे हमें आबो बोझा कन्फ्यूशन हार को कारण ही नहीं जस्ट एट प्रिंट करी प्रिंटे क्यों करब दिस डट टपल करब सो एन जो इटे रान करी तो हमें देखते पाबी ए जगह के ईशान हाबलू टुटुल आहद यार पर शिल नाम नतून एक आइटेम के एड कर दी से हमें क्योंकि दिस डट टपल के कल कर ये ये टपलटा आज एटे कल कर देखते नतून आो एक आइटेम एड हो गए सो एड कैन हल एबी आबो अपन के एक्सप्लेन करा प्रथमत शुरू थे शुरू करब आर जानी टपल के आपडेट बा चेन्ज बा डिलेट को जाए ना यहाँ इम्यूटेबल सो यटार जो आप लिस्टे ये कन्भार्ट करब का कन्भार्ट करबाद टपलटा के टपलटा को टपलटा के कन्भार्ट कर लम कन्भार्ट कर एक भेरिएबल भेतरे जस्ट रेखे दिल के एक्सेस करार्जन सो रेखे दिल इट्स फाइन लिस्टे कन्भार्ट कर लम्बा जी लिस्टे कन्भार्ट कर ले लिस्टर भेतरे को आइटेम के एड करते तैना कि एड करते लिस्टर नाम दीते हैं शुरूते सो लिस्टर नाम कि जगह से लिस्टर नाम हे ए कारण आप लिस्ट के एर भेतरे रेखे दिए सो ए के कल कर लम कि दिए एड करते अपेंड मेथड दिए एड करते सो ये अपेंड दिल इटार भेतरे कि एड करते चाहिए ये दिल चाहिए क्योंकि इटे के भाव बोले दीते एर भेतरे जे वनतम इंडेक्स आसे वनतम इंडेक्सर तुम्हें जो नाम परिवर्तन कर दाओ बाट आप परिवर्तन करते चाची ना चाची नतून एक जिस के एड करते जगह से से हमें कर दिल से गाबलू एवं ये जो ए रान करी ये अपनी देखते पाबीन हाबलुर परिवर्ते गाबलू हो गए कारण आप चाहले यटार भेतरे जो आइटेमगुलो आ सब आइटेम के चेन्ज कर दीतेब क्यों चेन्ज करतेब कारण ये 
আমরা অলরেডি এই জায়গাতে লিস্টটা কনভার্ট করে ফেলছি আমরা যদি এই জিনিসটাকে একটু আগে করতাম তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছিল না এটা আমাদের ইরোধ দিত কিন্তু এটাকে যখনই আমরা এটা নিচে আনবো তখনই কিন্তু এটা সম্ভব কেন সম্ভব কারণ এই জায়গাতে আমাদের এই টাপলটাকে লিস্টে কনভার্ট করে নিছি এবং যেহেতু এটা আমাদের এখন একটা লিস্ট লিস্টের যে কোনো ইন্ডেক্স কল করে বা লিস্টের ভেতরে যে মেথডগুলো আসে সেই মেথডগুলো কল করে আমরা কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবো আপডেট করতে পারবো বা ডিলিট করতে পারবো বুঝতে পারছেন এখন আই হোপ আপনি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা কি করব এগেইন আমরা অ্যাপেন্ড মেথডটাকে কল করব এবং শুধুমাত্র আমরা চাই কোনো কিছু ডিলেট বা রিপ্লেস করব না আমরা নতুন করে একটা জাস্ট অ্যাডই করব সো অ্যাড করার জন্য অ্যাপেন্ড মেথডটা কল করব এবং এই জায়গায় বলব শাকিলকে অ্যাড করো দ্যাটস এট এটা করার পরে দেখতে পাবেন আমাদের শাকিল অ্যাড হয়ে গেছে এটার পরে আমাদের এগেইন বলতে হবে আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টকে আবার তুমি টাপলে কনভার্ট করে দাও টাপলে কনভার্ট করে তুমি আবার দিস ডট টাপল নামে যে আমাদের টাপলটা আছে এটার ভিতরেই রেখে দাও দ্যাটস এট এটা করার পরে যদি আমি এটাকে কল করি বা আমরা যদি অন্য নামও দিই সে বি দিই এবং বিকে যদি এখন আমরা কল করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এগেন একটা টাপল ক্রিয়েট হয়েছে এবং এটার ভিতরে নতুন একটা আমাদের প্রিভিয়াস যে আইটেমগুলো আছে প্রিভিয়াস আইটেমগুলোর সাথে নতুন একটা আইটেম অ্যাড হয়ে গেছে এবং এটা কিন্তু টাপল ডেটা টাইপই আছে কীভাবে বুঝলাম এটা টাপল ডেটা টাইপ কারণ এই জায়গাতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্যারেন্থিসিস আছে সো এর থেকে ইজিয়েস্টভাবে আপাতত আমি আর বোঝাইতে পারতেছি না এখন যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে কি করবেন সরাসরি আপনি ডকুমেন্টেশনে যাবেন ডকুমেন্টেশনে এসে এখন আপনি নিজে নিজে একটু দেখবেন দেখে ট্রাই করবেন যে এরা কি বোঝাইতে চাইতেছে অ্যাকচুয়ালি এরা কি করতেছে ওকে এই ভিডিওতে আমরা আনপ্যাক টাপল নিয়ে আলোচনা করব সো অনেকে আবার বলতে পারেন আনপ্যাক টাপল এই জিনিসটা আবার কি এটা খায় নাকি মাথায় দেয় রাইট সো অরিড হওয়ার কিছু নাই আমরা আনপ্যাক ওয়ার্ডটা থেকে এতটুকু গেস করতে পারি যে কোনো কিছুকে আনপ্যাক করাকে বোঝায় অর্থাৎ যেহেতু এটা টাপলের আনপ্যাক সো এটার জন্য আমরা এতটুকু বুঝে নিতে পারি যে টাপলের ভিতরে যে আইটেমগুলো থাকে সেই আইটেমগুলোকে আনপ্যাক করার মাধ্যমকেই টাপল আনপ্যাক বা আনপ্যাক টাপল বলে সো যেহেতু আমাদের টপিকের নাম থেকে আমরা জেনে ফেলছি যে এটা এই কাজটা করে সো এটাকে আরও ডিটেলসে জানার জন্য সিম্পলি জাস্ট আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং এই জায়গাতে গিয়ে জাস্ট আনপ্যাক টাপলে ক্লিক করব এই সেকশনটাতে এখন এই জায়গাতে দেখবো আমাদের কি কিভাবে আমরা এটাকে আনপ্যাক করতে পারি এটা সিনট্যাক্সটা কেমন হয়ে থাকে সো এইটার জন্য আমি যদি একটু স্ক্রল ডাউন করি তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদের একটা নিয়ম দেওয়া আছে সবার শুরুতে আমাদের টাপল তৈরি করতে হয় দেন এটাকে ডিস্ট্রাকচারিং করতে হয় অ্যান্ড দেন আমরা যদি প্রিন্ট করি তাহলে এটা আনপ্যাক টাপল হয়ে যায় সো এটা হচ্ছে একটা রুলস এবং এটার পরে আরও একটা রুলস আছে এটা হচ্ছে স্টার সাইন দে এটার ব্যবহারটা আমি পরে দেখাচ্ছি আগে প্রথমটা দেখে আমরা আগে ক্লিয়ার হয়ে নিই কনসেপ্টটা সো এটার জন্য টাপলের ক্লাসে যাব সো এটার জন্য আমাদের টাপল ডট পাই এই ফাইলের ভেতরে যাব এবং নতুন একটা কমেন্ট করে নিব অ্যান্ড এই জায়গাতে আমাদের যে টাপলটা আছে এটাকে আমরা চাইলে কপি করে নিতে পারি সো কপি করে নিচ্ছি এখন আমাদের কাজ কী হবে এই জিনিসগুলোকে ডিস্ট্রাকচারিং করে আনপ্যাক করা সো আনপ্যাকটা করব কিভাবে আনপ্যাক করার জন্য আমাদের শুরুতে যে কয়টা ভ্যালু আছে এই জায়গায় যে কয়টা ভ্যালু আছে সেই কয়টা ভ্যালু আলাদা আলাদাভাবে শো করানোর জন্য বা আনপ্যাক করার জন্য আমাদেরকে আলাদা আলাদা একটা ভেরিয়েবল তৈরি করতে হবে কিন্তু এটা করতে হবে একসাথে অর্থাৎ অ্যাপেলকে ধরেন এর ভেতরে রাখব তারপরে ব্যানানাকে সে বির ভেতরে রাখব এবং স্যারিকে আমরা সি এর ভেতরে রাখবো সো তিনটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি ডিক্লেয়ার করার পরে এখন আমরা এই তিনটা জিনিসের ভেতরে আমাদের ফ্রুটসের ভেতরে যে তিনটা আইটেম আছে এই তিনটা আইটেমকে জাস্ট রেখে দেবো আর এই তিনটা আইটেমকে কল করতে পারি আমরা সিম্পলি আমাদের এই টাপলটাকে কল করার মাধ্যমে সো দ্যাট সেট এটা করে ফেলছি এখন যদি আমি যাই প্রিন্ট করি এ কে আর এখন যদি আমি রান করি এটা তাহলে দেখতে পাবেন অ্যাপেল আউটপুট করতেছে এই জায়গাতে বি প্রিন্ট করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন আমাদের ব্যানানা প্রিন্ট করতেছে আমি যদি এই জায়গায় সি প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের স্যারি প্রিন্ট করতেছে অ্যান্ড আগের যেগুলো আছে এগুলো আমরা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি বা কমেন্ট করে রাখতে পারি কারণ এগুলো আমাদের আপাতত প্রয়োজন নাই এগেন আমি রান করব এটাকে একটু জুম করব দেখেন স্যারি দেখাচ্ছে কারণ আমরা এই জায়গাতে সি দিয়ে রাখছি তো এই জায়গায় ডেফিনেশনে যদি আমি যাই তাহলে এই জায়গাতে আপনি দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের প্যারেন্থিসিস দেওয়া আছে কিন্তু আমরা কিন্তু প্যারেন্থিসিস ছাড়াও এই কাজটা করতে পারতেছি বাট তারপরেও আমরা প্যারেন্থিসিস দিব কারণ প্যারেন্থিসিস দেওয়া মানে আমরা স্পেসিফিকভাবে বোঝাই দিচ্ছি যে এটা আমাদের একটা টাপল টাপলের ভ্যালুকে আমরা ডিস্ট্রাকচারিং
এই যে যে কাজটা করলাম এটাকেই মূলত বলা হয় আনপ্যাকটাপল তো আমরা কাজটা কি করলাম এবার এগিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করি কাজটা জাস্ট আমরা করলাম তিনটা ভেরিয়াবলের ভিতরে আমাদের তিনটা ডেটাকে রেখে দিলাম আমাদের যে নির্দিষ্ট টাপল আছে এটার এক একটা আইটেমকে রেখে দিলাম বুঝতে পারলেন সো এখন কি হবে যদি আমাদের আরও একটা এক্সট্রা আইটেম আমরা তৈরি করি এবং ডিতেসে আমি ডগ লিখতেছি এবং এইটা দেওয়ার পরে যদি আমি এগেন এটিকে রান করি বাট কোনো ভ্যালু না দিই তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের বলতেছে টু ম্যানি ভ্যালুস টু আনপ্যাক এক্সপেক্টেড থ্রি এই জায়গাতে কিন্তু চাইলে আমরা রেজাল্টটা দেখতে পেতাম বাট দেখতে কেন পাই নাই এই জায়গাতে আমাদের বলতেছে আমরা যে জিনিসটাকে আনপ্যাক করলাম এই আনপ্যাকটা এক্সপেক্ট করতেছে থ্রি কারণ এই জায়গাতে আমাদের তিনটাই ভেরিয়েবল দিছি আমরা তিনটার বেশি যদি এই জায়গাতে চারটা আইটেম থাকে তাহলে একটাকে তো সে নিতে পারবে না যখন সে নিতে পারবে না তখন সে আমাদের একটা এরো থ্রো করবে এবং কোনো কিছুকে সে আর রান করবে না সো এইটার জন্য যখন আমরা আনপ্যাকের কাজ করব ট্রাপলের ভেতরে তখন অবশ্যই আমাদের এই স্টারিক যে সাইনটা আছে স্টারিক সাইনটা ইউজ করতে হবে বা যেটাকে আমরা স্টার সাইন বলি এই স্টার সাইনটা আমাদের সেখানে ইউজ করতে হবে যেইটার আগে আমাদের অনেকগুলা ভ্যালু আমরা রাখতে চাই অর্থাৎ সেই জায়গাতে চারটা না পাঁচটা আছে সে এইতে এগ সো রাইট না আমাদের আইটেম আছে পাঁচটা বাট আমরা আইটেম দুইটা পরে অ্যাড করছি এখন আমরা চাইলে এইভাবে ডি এবং ই এইভাবে অ্যাড করে দিতে পারবো এইভাবে অ্যাড করে দিলে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না আমাদের যেটার ভ্যালু আমরা জানতে চাই সেটার ভ্যালু জানতে পারবো বাট আমরা যদি এইটা না করে জাস্ট একটা ভ্যালু লেখার মাধ্যমে এবং একটা স্টার সাইন দেওয়ার মাধ্যমে সবগুলো ভ্যালুকে অ্যাক্সেস নিতে পারি তাহলে মজার হইতো না হ্যাঁ একটা ভ্যালু কল করার মাধ্যমে যদি আমরা অন্যান্য ভ্যালুকেও আনতে পারি এবং সেটাও আনপ্যাক করে তাহলে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হইতো না আমরা আনপ্যাকও করতেছি সেই সাথে একটা ভ্যালুকে কল করতেছি বাট কোনো প্রকার ইরোধ দিচ্ছে না সো ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হইতো রাইট সো এইটার জন্য আমাদের যদি একটা ভেরিয়াবল আমরা ডিস্ট্রাকচার করি তাহলে আমাদের ওই ভেরিয়াবলটার আগে একটা স্টার সাইন দিতে হবে অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের অ্যাপেল ব্যানানা চ্যারি এগ ডগ সব কিছু দেখাচ্ছে আমাদের যতগুলো আইটেম আছে সবগুলোকে আউটপুট করে দেখাচ্ছে কারণ এই জায়গাতে আমরা বলে দিছি স্টার সাইন দিয়ে তুমি এই এর ভিতরে যতগুলো ভ্যালু আছে সবগুলোকে অ্যাড করে দাও বাট আমরা যদি এই স্টার সাইনটা না দিতাম তাহলে কিন্তু এটা আমাদের ইরো থ্রো করত কেন ইরো থ্রো করত এই জায়গাতে আমরা বলে দিছি যে তুমি ফ্রুটস তুমি যে ট্রাপলটা আসো এখানে আনপ্যাক করো বা ডিস্ট্রাকচারিং করো কিন্তু ডিস্ট্রাকচারিং করার পরে তোমাকে ধরো রাখতে হবে ডিস্ট্রাকচারিং এর ভ্যালুটা রাইট সো রাখার জন্য তুমি দিস একটাকে একটাকে দিলে তো আর হবে না রাইট তুমি স্টোরেজ দিস এক এমবি তুমি চাচ্ছ এখন দশ এমবি তাহলে কি সম্ভব এটা আদৌ কি সম্ভব সম্ভব না কিন্তু সো এইটার জন্য আমাদেরকে একটু ট্রিক্স খাটায় এটার আগে স্টার সাইন ইউজ করতে হবে যে আমরা একটা দিছি দিছি সমস্যা নাই তোমরা ওই একটার ভেতরেই তুমি জিপ করে অ্যাড করে দাও অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা জিপ ফাইল চিনি না যে কোনো একটা ফাইলকে কমাই আনার জন্য জিপ ফাইল অনেক বেশি কার্যকর করে এক হাজার এমবি দশ হাজার এমবিকেও জিপ করে আমরা এক এমবি করে দিতে পারি সো এই কাজটা করার জন্য আমরা চাইলেই এই আনপ্যাকটা ইউজ করতে পারি এবং এইটা করার জন্য আমরা এই স্টার সাইনটা ইউজ করতে পারি এবং যখনই আমরা স্টার সাইনটা ইউজ করব তখন এই এ ভেরিয়াবলের ভেতরে বা এই এর ভেতরে তখন যত ভ্যালু আছে সেগুলোকে পরপর অ্যাড করে দিবে দেখতে পাবেন এ ইজ ইকোয়াল অল এখন এর পাশাপাশি আমাদের যদি আরেকটা ভ্যালু আমরা দিই তাহলে কিন্তু এ ইজ ইকোয়াল আমাদের চারটা ভ্যালু দিবে পাঁচটা দিবে না এই জায়গায় দেখবেন আমি যদি বি কল করি তাহলে বি এ একটা দিবে দেখেন এক দিচ্ছে কেন দিচ্ছে কারণ এই জায়গাতে আমরা বলে দিছি এ ইজ ইকোয়াল যতগুলোর আমরা ডিস্ট্রাকচারিং করি নাই ততগুলো ভ্যালু সো এ ইজ ইকোয়াল সে ততগুলোই ধর যার কম ভেরিয়াবল আপনি এই জায়গায় দিবেন অর্থাৎ আপনি যদি দুইটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করেন তাহলে দুইটা বাদে যা কিছু আছে সেগুলোকে অ্যাড করবে সে তো সে এ এ ভেরিয়াবলের ভেতরে এই চারটা জিনিসকে অ্যাড করতেছে এরপরে যখন একে অ্যাড করতে যাচ্ছে তখন দেখতেছে যে বি নামে একটা জায়গা আছে যেখানে খালি জায়গা সেখানে এক চাইলে বসতে পারবে সো এইটার জন্য এ আর একে এককে নিল না না নিয়ে শুরু যে কয়টা আছে এগুলো নিয়ে শেষ করে দিল এখন যদি এই স্টার সাইনটা আমি বিয়ের কাছে দিই এবং এই বিয়ের পরে যদি আমাদের জাস্ট দুইটা ভ্যালু থাকে সে এটা এটা হাবিজাবি দিচ্ছে সে এই জায়গাতে দিচ্ছি হাবলু এবং এই জায়গাতে সে দিচ্ছি ঈশান এবং এইটা যদি আমি রান করি তাহলে দেখবেন আমাদের আবার আলাদা একটা রেজাল্ট দিচ্ছে এটা কি রেজাল্ট দিচ্ছে 
এই লাস্টের থেকে শুরু করে যতগুলো আমাদের আইটেম আছে সবগুলোকে নিছে সে সামনের একটা বাদে তখন দেখলাম সামনের গুলো নিচ্ছে শেষেরটা নিল না এখন আবার শেষেরটা নিচ্ছে সামনেরটা নিল না তো এটা কেন হচ্ছে এটাই আমাদের বুঝতে হবে রাইট সো এটা হওয়ার কারণ আমি একদম সিম্পলি এক্সপ্লেন করি আমরা যখন এই স্টার সাইনটা দিব যেই ভেরিয়েবলটার আগে সেই ভেরিয়েবলটা দেখবে যে কতগুলো ফাঁকা আইটেম আছে যে ফাঁকা আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলোকে সে তার ভিতরে রেখে দেবে আর যখনই দেখবে যে একটা ভেরিয়েবল অবশিষ্ট আছে এবং একটা ভেরিয়েবলের সাথে একটা আইটেমও অবশিষ্ট আছে তখন সে তাকে এইটার ভিতরে বসাই দিবে অর্থাৎ এখানে যদি আমাদের আরও একটা ভেরিয়েবল থাকতো সে বি নামে এবং এটা যদি সি হইতো তাহলে এ এবং বি এই দুইটাকে ভাগ করে দিত একে দিত অ্যাপেল বিকে দিত ব্যানানা দিয়ে বাকি যে জিনিসগুলো আছে এ স্টোর করে নেবে সি বুঝতে পারলেন অর্থাৎ এক এক করে ভাগ করে দেওয়ার পরে বাকি যা থাকবে সব আমার বলে না অনেক সময় কোনো দুষ্টু বন্ধু থাকলে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের ভেতরে বলে না তোর একটা তোর একটা বাকি যা আছে সবগুলো আমার আর স্টার সাইন এটা দেওয়ার মানেও আমরা এটাই বুঝাই অর্থাৎ এ তুই একটা নে বি তুই একটা নে আর বাকি যা কিছু আছে সব কিছু আমি নিব যেহেতু বাকিগুলোকে নেওয়ার মতো কোনো মানুষ আসে নাই এই জায়গাতে যদি আরও কেউ আসতো তাহলে হয়তো আমরা দিতাম দেখেন আরও কেউ যদি থাকতো তাহলে আমরা দিতাম এটা সো তিনটা দিয়ে বাকি যে জিনিসগুলো আছে আমি যদি সিকে প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন বাকি যে জিনিসগুলো আছে ডগ এ ঘাবলু ইশান এগুলোকে নিছে কিন্তু শুরু তিনটা আর সে নেয় নাই দেখেন ডগ থেকে শুরু করছে সো স্টার সাইন দেওয়ার মানে সিম্পলি জাস্ট এটা বুঝেন যে আপনাদের সেই ফ্রেন্ড সার্কেলের দুষ্টু বন্ধু যেটা বলে যে অবশিষ্ট যা আছে সবগুলো আমরা নিয়ে নেব সো এটা হতে পারে সি অবশিষ্ট বা এটা হতে পারে এফ অবশিষ্ট অর্থাৎ যার ভিতরে স্টার সাইনটা দেবেন সেই হবে ওই দুষ্টু ব্যক্তি সেই সব বাকি ভ্যালুকে রেখে দেবে অর্থাৎ এ বি এবং সি এই তিনটা ভেরিয়েবল এখন তিনটা আইটেমকেই নিবে আর বাকি যে আইটেমগুলো অবশিষ্ট থাকবে তার সব কিছু এখন দেখবেন এফের ভেতরে যাবে অর্থাৎ আমরা স্টার সাইনের ভিতরে যা দিব সেটাই কিন্তু আমাদের বাকি ভ্যালুগুলোকে অর্থাৎ যে জিনিসগুলোর জন্য মানুষ আসে নাই সেগুলোকে স্টোর করে রাখবে দেখেন বিয়ে দিলে আমাদের আবার বিয়ের ভেতরে বাকি যে অবশিষ্ট ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে স্টোর করে রাখবে বুঝতে পারলেন সো এইভাবেই মূলত আমাদের আনপ্যাক টাপলটা কাজ করে তো আপনি যদি বুঝে না থাকেন তাহলে অরিঢর কিছু নাই আপনি জাস্ট মনে রাখেন আনপ্যাক টাপল দুইভাবে আমরা করতে পারি প্রথমত কোনো স্টার সাইন না দিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের যতগুলো ভ্যালু আছে ততগুলো আমাদের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে আমরা চাইলেও প্যারেন্থিসিস দিতেও পারি নাও দিতে পারি এবং আমরা যেটাকে আনপ্যাক করতে চাই সেই টাপলটাকে এই জায়গায় লিখে দিতে হবে দ্যাটস এট এটা করে আমরা যদি স্পেসিফিক কোনো ভ্যালু জানতে চাই তাহলে স্পেসিফিক ভ্যারিয়েবলকে কল করলে আমরা আনপ্যাক যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটাকে দেখতে পাবো আর আমরা যদি ভেরিয়েবলের চেয়ে ভ্যালু বেশি দিই তখন আমাদের ইরোদ দেবে আমাদের ইরোদ যেন না দেয় এবং বাকি যে জিনিসগুলো আছে এটা নেওয়ার জন্য আসে স্টার সাইন আমরা যখনই কোনো একটা ভেরিয়েবলের সামনে স্টার সাইন যোগ করব তখনই তাকে বলে দেওয়া হবে যে অবশিষ্ট যে জিনিসগুলো আছে এই তিনটা বাদে এই তিনটা ভেরিয়েবল তিনটা জিনিস নেওয়ার পরে অবশিষ্ট যা আছে সব কিছু আমাকে দিয়ে দাও সো স্টার বলতে এটাই বোঝায় স্টার যদি আপনি এ দেন এ বলবে বাকি যা কিছু আছে আমারে দেবে এটা বিকে যদি আপনি এটা দেন তাহলে বি বলবে বাকি যা কিছু আছে সব আমারে দেবে এটা সো এইভাবে যাকে দিবেন সেই হয়ে যাবে পাওয়ারফুল বুঝতে পারলেন এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা টাপলের ভেতরে লুপ চালাইতে পারি এবং লুপ করে আমরা কিভাবে আমাদের আইটেমগুলোকে আমাদের পেছনে পেছনে ঘোরাইতে পারি কে মনে হচ্ছে কিছু আমরা যখন লিস্টের লুপ নিয়ে কথা বলেছিলাম তখন কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং কিছু কথা বলেছিলাম আমরা সেখানে যে কিভাবে আমরা নায়িকাদেরকে বা মেয়েদেরকে আমাদের ক্রাশদেরকে আমাদের পেছনে ঘোরাইতে পারি লুপ ইউজ করে তো আমাদের সময় এসেছে এগেইন যে ক্রাশগুলো আছে আমাদের বা যে নায়িকাগুলো আছে তাদেরকে আমাদের টাপলের ভিতরে সে মেয়েগুলোকে রাখবো বা আমাদের ক্রাশগুলোকে রাখবো এবং রেখে আমরা ওয়াইল লুপ বা ফল লুপ ইউজ করে লুপ করে তাদেরকে ঘোরাবো ইন্টারেস্টিং না বিষয়টা তো চলুন এটার জন্য সরাসরি আমরা যাবো আমাদের পাইথনের লুপ টিউটোরিয়ালে এবং এই জায়গাতে এসে দেখবো এটার সিনট্যাক্সটা কেমন হয় তো আমরা নর্মালি জানি যে টাপলের সিনট্যাক্সটা এমন হয় এবং ফল লুপের সিনট্যাক্সটা এমন হয় সো সরাসরি আমরা যাব এই জায়গাতে গিয়ে একটা কমেন্ট তৈরি করব টাপল লুপ ওকে এখন আমরা লুপ করার জন্য এই টাপলটাকে ইউজ করতে পারি আমরা সো যেহেতু আমরা ফল লুপ করব শুরুতে সো এটার জন্য আমরা ফল নামে কিওয়ার্ডটা লিখব এবং লেখার পরে আমরা এইটাকে লুপিং করব অথবা এই জায়গাতে আমরা আমাদের নায়িকাদের নাম আমাদের স্বপ্নের পরিদের নাম লিখে রাখতে পারি সে আমি লিখতেছি পরিমণি দেন আমি লিখতেছি মাহি 
সো এরপরে পূজা সিয়েরি এরপরে ডগি ডগি নামে যদি কোনো নায়িকা থাকে তাহলে তার নাম তারপরে ইগি তারপরে হাবলু ইসু ঈশানরে ইস্যু বানাই দিই ওকে সো কয়েকটা নায়িকার নাম সে আমি লিখে দিলাম তো এখন আমরা চাচ্ছি যে এই নায়িকাগুলোকে বা আমাদের স্বপ্নের মানুষগুলোকে আমরা ফল লুপ ক্রিয়েট করে আমাদের পেছনে পেছনে ঘোরাইতে রাইট সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমাদের কি করতে হবে এক্সট্রা আর একটা ভেরিয়েবল ডিক্লিয়ার করতে হবে এই ফরের পরে সো এই জায়গাতে আমরা এক্স নিতে পারি ওয়াই নিতে পারি বা আই নিতে পারি যে কোনো ভেরিয়েবল যে কোনো নাম দিতে পারি দেন এইটার পরে আমাদের ইন দিতে হবে কেন ইন দিতে হবে কারণ আমরা চাই আমাদের যে টাপলটা আছে এই টাপলের ভেতরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে আয়ের ভেতরে রাখ যেহেতু আয়ের ভেতরে রাখতে চাই সো এটার জন্য ইন দিয়ে দিব অ্যান্ড ফ্রুটস এটা দেওয়ার পরে জাস্ট আমরা আমাদের ক্লোন দিব একটা ক্লোন দেব দেওয়ার পরে যদি এখন গিয়ে আমরা প্রিন্ট করি আয়কে দ্যাটস সেট এখন যদি আমি রান করে এটাকে দেখতে পাবেন আমাদের আউটপুট করার কথা বাট ইরোধ কেন দিচ্ছে ওকে এই জায়গাতে আমাদের এই জিনিসটা জাস্ট আমরা অফ করে দেবো দ্যাটস সেট এটার কারণে এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন পরিমণি মাহি চ্যারি ডগি গি হাবলু ইসু সবগুলোকে কিন্তু আমাদের একের পর এক আমাদেরকে পেছনে ঘোরাচ্ছে এবং লুপ করে দেখাচ্ছে সো আমি যদি এগেন রান করি দেখতে পাবেন এগেন আমাদের লুপ করে এভাবে দেখাচ্ছে সো তো আমরা চাইলেই এই সিম্পল এই ওয়ে ফলো করে আমাদের টাপলটাকে কিন্তু আমরা লুপ করতে পারি এছাড়াও আমাদের আর একটা অ্যাডভান্স নিয়ম আছে এটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ ইউজ করে সো চলুন এবার রেঞ্জ ইউজ করি এটা থাক এটা পাশাপাশি সে আমি এগেন একটা লুপ ক্রিয়েট করব অবভিয়াসলি আমাদের ফল লুপ হবে এবং এটার ভিতরে আমরা রেঞ্জ ইউজ করে আমরা এবার আমাদের লেন্থগুলোকে ধরে দেন আমরা এটাকে আউটপুট করব সো এটার জন্য ফর দেন ফরের ভিতরে এবার দেবো এক্স যেহেতু আইন আমি অলরেডি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি আমরা এবং এটার পরে আমরা ইন দেবো ইন দিয়ে এবার আমরা রেঞ্জ নামে যে আমাদের যে বিল্ডিং ফাংশন আছে এই বিল্ডিং ফাংশনটা লিখবো এবং এইটার ভিতরে আমরা লেন্থ নামে যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটাকে লিখবো এইটাকে রাখার পরে আমাদের যে ফ্রুটস নামে যে টাফলটা আছে এটাকে কল করব অ্যান্ড কল করার পরে আমি যদি এখন প্রিন্ট করি অবভিয়াসলি এই জায়গাতে আমাদের কলন দিতে হবে এবং এটার পরে যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের এক্সকে অ্যান্ড এগেন যদি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যে ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো আছে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টোটাল ইন্ডেক্স কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা মানে ছয়টা আছে যেহেতু জিরো থেকে শুরু হবে আমাদের সো দেখতে পাবেন ছয়টা আউটপুট করতেছে এখন আমরা এই ইন্ডেক্স ধরে যদি আমাদের আইটেমগুলোকে দেখতে চাই তাহলে এইভাবে জাস্ট বলে দিতে হবে আমাদের দিস ডট টাপল এটার আয়তম পজিশন সো আমাদের দিস ডট যে টাপলটা আছে এটার আয়তম বা এক্সতম যে পজিশনটা আছে এটা আমরা ভ্যালু জানতে চাই দ্যাট সেট এটা যদি এখন রান করি তাহলে দেখতে পাবেন প্রতিটা আইটেমকে আমাদের লুপ করে দেখাবে দেখেন প্রতিটা যতগুলো আইটেম আছে সবগুলো আইটেমকে আমাদের লুপ করে দেখাচ্ছে এই এইটা দেখাচ্ছে আগেরগুলো তাহলে একটা দেখাবে দেখেন এই যে প্রতিটা আইটেমগুলোকে একটা 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 করে লুপ করে দেখাচ্ছে সো এইভাবেও আমরা চাইলে রেঞ্জ ইউজ করে রেঞ্জ প্লাস ফল লুপ ইউজ করে আমরা আমাদের যে ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো আছে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারকে ধরে আমাদের আইটেমগুলোকে দেখতে পারি সো এইটার পরে আমাদের লুপ করার জন্য আমাদের আরও একটা নিয়ম আছে এটা হচ্ছে ওয়াইল লুপ ইউজ করা ওয়াইল লুপ কি ওয়াইল লুপটাও আমরা জানি ফল লুপের মতো একটা লুপ বা আমাদের ফল লুপের মতো একটা আইটেম সো ওয়াইল লুপ কীভাবে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি শুরুতে আমাদের এরকম একটা টাপল লাগবে যেহেতু আমরা টাপলের ভেতরে লুপ ক্রিয়েট করব সো এটাকে আমরা অফ করে দিতে পারি এবং এগেন ক্রিয়েট করতে পারি এই জায়গায় ফ্রুটস না দিয়ে স্বপ্নের স্বপ্নের রানী লিখতেছি আমি সো আমাদের স্বপ্নের রানী হচ্ছে এইগুলা ঠিক আছে এখন আমরা চাই আমরা স্বপ্নের রানীগুলোকে অ্যাক্সেস নিব একে একে সো এইটার জন্য সবার শুরুতে আমাদের একটা ভেরিয়েবল আগে ডিক্লেয়ার করতে হবে সো যেহেতু এখন আমরা ওয়াইল লুপ নিয়ে কাজ করব সো ওয়াইল লুপে আমাদেরকে এক্সট্রা করে উপরে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিতে হয় এইভাবে সে আই ইজ ইকুয়াল জিরো বা ওয়ান আমরা যেটা দিতে চাই সেটা দিব অ্যান্ড এই জায়গাতে আমাদের এরপরে আইকে কল করতে হবে সো আয়ের ভ্যালুটা আমি সে ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি তাহলে ওয়ানতম ইন্ডেক্স থেকে আমাদের এটা কাউন্টিং হবে এবং এই জায়গাতে বলে দিচ্ছি আয়ের ভ্যালু যদি আমাদের লেন্থের থেকে ছোটো হয় লেন্থ আমাদের লেন্থটা হবে কিসের লেন্থ আমাদের এই স্বপ্নের রানির লেন্থ এটা লেন্থের থেকে ছোটো হয় তাহলে আমাদেরকে প্রিন্ট করো কি প্রিন্ট করবা আমাদের এই জায়গায় প্রিন্ট করবা আমাদের যে স্বপ্নের রানি আছে এটার ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো সো ইন্ডেক্স নাম্বার প্রিন্ট করার জন্য এই জায়গাতে আমরা জাস্ট সিম্পলি আই দিয়ে দিব দ্যাট সেট এটা দিয়ে যদি এখন আমি রান করি দেখতে পাবেন আমাদের একটার পর একটা রান করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে বাট 
এটা কিন্তু আমাদের পরবর্তীটার আসতেছে না অর্থাৎ একটার ভেতরেই লুপিং করতেছে করতেছে তো করতেছে এটা সারা জীবন করতে করতে ক্রাশ খেয়ে যাবে তারপরেও এটা থামবে না সো এটা থামানোর জন্য আমাদের আরও একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এই জায়গাতে এসে আমাদের এই স্বপ্নের রানীকে বলে দিতে হবে যখন আই এক এক করে লেন্থ বাড়াবে তখন তুমি এক এক করে যোগ করবা সো আই প্লাস ওয়ান এটা যদি বলে দিই এবং রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যতগুলো স্বপ্নের রানী আছে সবগুলোকে একে একে দেখাচ্ছে তো এই জায়গায় কি করলাম এই যে প্লাস ইকুয়াল এটা করার মানে আমরা এই জায়গাতে বলছি যে আই প্লাস ওয়ান এই জিনিসটা বলছি এটা শর্ট ফর্মটা হচ্ছে এই যে এটা আমরা কিন্তু অলরেডি শর্ট ফর্ম নিয়ে আলোচনা করেছি আপনার যদি মনে না থাকে তাহলে আপনি দেখে আসতে পারেন আমরা যদি এইভাবে রান করি সেম রেজাল্টে আমরা দেখতে পাবো সো এইভাবে আমরা ওয়াইল্ড লুপটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এখন অনেকে আবার বলতে পারেন কী ব্যাপার এই জায়গায় মাহি আসলো স্যারি আসলো ডগি আসলো পরিমণি তো আসলো না পরিমণি কীভাবে আসবে ভাই এই জায়গাতে তো আমরা বলেই দিচ্ছি এটার ইন্ডেক্স নাম্বারটা শুরু হও ওয়ান থেকে এই জায়গাতে যদি আমরা জিরো বলতাম তাহলেই তো পরিমণি আসতো এখন যদি ইউজ করি দেখতে পাবেন পরিমণি চলে আসছে কারণ ইন্ডেক্সিংটা শুরু হয় জিরো থেকে আর এই জায়গাতে আমরা বলে দিয়েছিলাম ওয়ান থেকে শুরু করো তো এখন অনেকের আবার প্রশ্ন হতে পারে আয়ের ভ্যালু দেওয়ার সাথে আমাদের লুপের বা ইন্ডেক্সের সাত কি এটা বলতেই পারেন সো এই জায়গাতে দেখেন আমরা কিন্তু এই জায়গায় বলে দিচ্ছি আয়তম ইন্ডেক্স আয়তম ইন্ডেক্সটা যে কত এটা কিন্তু আমরা এই জায়গাতে ডিফাইন করে দিছি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এবং এইটার পরে আমরা নিচে আবার বলে দিচ্ছি এই যে আয়তম ইন্ডেক্সটা আমরা দিছি এই আয়তম ইন্ডেক্স একবার পরপর এক এক করে যোগ করবে দ্যাটস এট সিম্পল এতটুকুই এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন সবগুলো আইটেমকে আমরা দেখতে পাবো যতক্ষণ পর্যন্ত এটা লেন্থ থাকবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত কারণ এই জায়গাতে কন্ডিশনে আমরা বলে দিচ্ছি আমাদের স্বপ্নের রানির যে লেন্থটা আছে এটা যদি আয়ের থেকে বড় হয় আয়ের থেকে বড় এই জায়গায় দেখতে পাবেন আয়ের থেকে বড় হইলে তাহলে আমাদের এই জিনিসটা প্রিন্ট করবে যদি বড় না হইতো দেখেন যদি ছোটো হইতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা আর প্রিন্ট করতো না দেখেন প্রিন্টই করে না কোনো আউটপুট দেয় না এটা যেটা দেখতেছেন এটা আমাদের আগের কোড এই যে আগে এই জায়গায় এটাকে যদি যদি স্টপ করে দিই তাহলে দেখতে পাবেন কোনো আউটপুট নাই সো ওয়াইল্ড লুপটা আমাদের মেইনলি ডিপেন্ড করে আমাদের কন্ডিশনের ওপর আমরা কি বলতেছি এইটার ওপর ওকে তো এই ভিডিওটা আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে পরে ভিডিওতে এই ভিডিওতে আমরা জয়েন ট্রাপল নিয়ে আলোচনা করব তো এই টপিকটার নাম শুনেই কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যে এটার ভেতরে জয়েন রিলেটেড কিছু একটা আছে রাইট যেমন দুইটা মানুষ থাকবে দুইটা মানুষকে জোড়া দিয়ে দেওয়া যেমন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড রাইট সো দুজনকে জোড়া দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া সো এইরকমই হচ্ছে টাপল জিনিসটা সো আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষাতেও বিশেষ করে টাপলেও এরকম একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে সে মনে করেন আমাদের দুইটা টাপল তৈরি করেছি এখন দুইটা টাপলের ভিতরে ভাব জমানোর জন্য দুইটাকে আমরা এক জায়গায় করতে চাচ্ছি সো এই জিনিসটা কিভাবে করব এটাই আমরা দেখব আজকের এই ভিডিওতে সো এটা দেখার জন্য আমরা কি করব সবার শুরুতে আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে চলে যাব এবং একটা জিনিস আমি বলে রাখি প্রথমত আমি এই ফানি ফানি এক্সাম্পল বা বারবার ডকুমেন্টেশনে আসার দুইটা রিজন আছে প্রথমত ফানি ফানি কথা বলি কারণ আমার ভিডিও যারা আপনারা দেখতেছেন তারা আমার বয়সী হবেন বা আমার থেকে একটু বড় হবেন সো তাদের মাথায় কিন্তু সবসময় গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এই জিনিসগুলোই ঘুরবে সো জানি না আপনার মাথায় ঘুরে কিনা বাট অধিকাংশদের মাথায় এই জিনিসটা ঘুরে সো বেসিক্যালি আমার অডিয়েন্স হচ্ছেন আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সী বেশি সো এইটার জন্য এই এক্সাম্পলটা দিলে আপনারা বেশি বেশি রিলেট করতে পারবেন সো এইটার জন্যই মূলত আমি এই এক্সাম্পলগুলো কিন্তু বেশি বেশি দেই এনিওয়ে আর দ্বিতীয় যে বিষয় এটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশনে কেন বারবার আসি এটার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে সে হঠাৎ করে পাইথনের ডকুমেন্টেশনটা ফুল চেঞ্জ হয়ে গেল নতুন ভার্সন আপডেট আসলো অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে তো তখন কি আপনি আবার আমার কোর্সের আশাই থাকবেন তখন আপনি চাইবেন না নিজে নিজে শেখার চেষ্টা করার নিজে নিজে শিখতে পারার একটা অ্যাবিলিটি তৈরি করা সো আমি চাইতেছি আপনি আমার উপর ডিপেন্ড হবেন না সো এইটার জন্য আমি সব সময় আগে ডকুমেন্টেশনে আপনাদের আনি এনে ডকুমেন্টেশন পড়ে পড়ে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যেন এইটার সাথে আপনি ইউজ টু হন এবং পরবর্তীতে যদি কোনো আপডেট আসে তাহলে আপনারা যেন শিখতে পারেন সো এই দুইটা মাইন্ডসেট রেখে কিন্তু আমি একটা এক্সাম্পল দিই এবং আর একটা ডকুমেন্টেশন দেখে আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করি সো আপনাদের কাছে যদি এটা উইয়ার্ড লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমি এই দুইটা জিনিসই অ্যাভয়েড করব এনিওয়ে তো এখন আমরা পাইথনের জয়েন্ট টাপল নিয়ে আলোচনা করব। সো আমাদের যে জয়েন্ট টু টাপলটা আছে এটা আমরা মেইনলি আমাদের যে প্লাস অপারেটরটা আছে এটার মাধ্যমে যোগ করে দিতে পারবো বা জয়েন করাইতে পারবো অর্থাৎ শুরুতেই আমরা বলে
again I'm right to comment go to party join to tuple it is for amra number one I'm at the tuple declare for book it is a one two three four five six rugbo even number two name again I'm at the tuple declare for book even easy get the rugbo say seven eight nine Seven, eight, nine, ten. It's a tedaki. Akon. Amicha it is number one is number two tuple joke kore acta function ante by acta object ante. So it is called Junaki Kubo. Simply just number one joke number two. Number two. Kore debo. That's it. Athuruko kore jo demi ran kore dekte baben. Act doi thin char pass soi shata noi dosh. Amader acta tapole vitore. By acta class er vitore kinto anthrobukto huegese. Akon. Amra chile ibabe ulik the pari. Amra chile tad acta variable declare kut the pari. Say number three is equal number one plus number two. It takes the number three ke call kuri. Taholo kinto amader same result I debe. So akon it totally depend kurbe. Apni kibabe rak the chan it ake. ओके, सो ये भावे बेसिकली एक्टर टपल, आरेक्टर टपल ऐसा तो शंपर को बजाय रखे, बाइक शायद कनेक्टेड होए। ओके, अखंड जो दिया हम रामदेव डॉक्यूमेंटेशन ऐसे एक ट्विस्ट स्क्रॉल डाउन कोरी, तो हम लोग टू निश्चित देखते बाबन मल्टीप्लाई टपल्स नामे नोटुन एक टा ऑप्शन आसे। ए टा मेन लिया ডাবল করা বলতে আমাদের এটা বোঝাচ্ছি না যে 1 কে 2 করে দিবে 2 কে 4 করে দিবে এরকম না আমাদের যদি অ্যাপেল থাকে আমরা যদি এই জায়গায় 2 ইউজ করি তাহলে এটা দুইবার অ্যাপেল কিওয়ার্ডটা লিখে দিবে এটা যদি আমাদের 1 থাকে তাহলে 1 দুইবার লিখে দিবে বুঝতে পারলেন এই জায়গায় যদি আমরা দুই এর জায়গায় 3 दुई बार मल्टीप्लाई करते सही, सो इटर जोनो नंबर वन मल्टीप्लाई बाय टू, इटर दिए हमरा इटर के इटर भीतर रखते पड़ी, अथवा बनो तो नेक्टर भेड़िया बोले भीतर रखते पड़ी, सो ये भावे रखे हमरा सिंपली देखते बन, एक थे के सॉइ पर जोनतो, एक बार कॉल कर से टापले भीतर है, दन अगेन एक थे के स আবার 1 থেকে 6 আবার 1 থেকে 6 আমরা যদি এই জায়গায় 10 ইউজ করি তাহলে আমাদের 10 বার মাল্টিপ্লাই করবে সো এইভাবে আমরা যত ইউজ করব ঠিক ততবার মাল্টিপ্লাই করে দেখাবে এটা যদি আমাদের সংখ্যা না হয় আমাদের যদি স্ট্রিং টাইপ হইতো সে ইশান দেন হাবলু দেন সে টুটুল তিনটা জিনিস দিচ্ছি আমি সো এই তিনটা জিনিসকে আমরা সে এই তিনটা জিনিসকে আমরা तीन बार कोरे माल की प्लाई कर बो। अखन जो दिया मेरे के रान कोरी, तो हाले देखते हो अपने निशान हाबलो टूटू लिशान हाबलो टूटू लिशान हाबलो टूटू। तीन बार तीन बार कोरे, किन्तु प्रति टास्ते से सीक्वेंस मेंटेन कोरे। ये लेकिन तो निशान 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 एवं व्यस्ते सना। ये टा आमदर शुरू � then again it take a thin bar call curve, then again it take a thin bar call curve. If you have a sequence maintain code, tapult a mainly amother multiply code take. So amother ask it a video to a person to take by a poor video tamra, tapul shampurke zoto zinis gula, bazoto method shikisi, shop method gulo, abaro, nizidir vetur zalai curbo, and then exercise curbo. A video tamra, tapul method ni alusana curbo. So basically, amra the amother tapul method tutorial a vetur jai, thalle dikta babo matro. दो ही टा मेथड आसे हमादेर, दो ही टा मेथड की की, एक टो चे काउंट, और एक टो चे इंडेक्स। तो हमें जो एग्जांपल ले जाए तो हमें देखते हुए अपन काउंट मेथड टा हमादेर स्पेसिफिक नंबर गुलो के काउंट कोरे थके, अर्थात् ए जगह ते काउंटर के भीतर जो दे हमरा दो ही दी, एवं दो ही के बोली जे दो ही আমাদের টাপলের ভিতরে কয়টা আছে তাহলে সে বলে দিবে দুই যদি একটা থাকে একটা আছে তিনটা যদি থাকে তিনটা আছে পাঁচটা থাকলে পাঁচটা আছে সো এইভাবে বলে দিবে বা কাউন্ট করে দিবে এই এই এটাই হচ্ছে আমাদের কাউন্টের মেইন কাজ আর যদি এখানে আমাদের পাঁচ দিয়ে एग्जांपल দিছে যে পাঁচটা এখানে কয়টা আছে সো একটা আছে দুইটা আছে এবং আউটপুট হিসেবে দেখতে পাবেন দুই দেখাচ্ছে দ্যাট मींस আমাদের এই জায়গায় যে সংখ্যাটা দিব বা যেই জিনিসটা লিখব সেই জিনিসটা টাপলের ভিতরে কয়বার আছে এটা বের করাই হচ্ছে কাউন্ট মেথডের কাজ আর আমাদের যে আরেকটা মেথড আছে ইনডেক্স ইনডেক্সের কাজ হচ্ছে ইনডেক্স নাম্বার বের করা অর্থাৎ 7 এর ইনডেক্স নাম্বার কত 8 এর ইনডেক্স নাম্বার কত বা ঈশানের ইনডেক্স নাম্বার কত এটা বলে দেওয়ার কাজটাই করে মূলত এই ইনডেক্স বুঝতে পারলেন তো এই দুটো মেথড চলেন আমরা ঝড়ের গতিতে একদম সাইক্লোনের গতিতে শিখে ফেলি সো এটা শেখার জন্য কি করব सिंपली জাস্ট আমরা আমাদের কোড এডিটরে যাব এই জায়গাতে এবং এই জায়গা থেকে আমাদের এই টাপলটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারি এই টাপলের সবার শুরুতে আমরা শিখব 
আমাদের টাপলটাকে আমরা কিভাবে ইন্ডেক্সিং করতে পারি বা ইন্ডেক্স নাম্বারটা জানতে পারি সো আমাদের ইন্ডেক্স নাম্বার জানার জন্য সবার শুরুতে কি করতে হবে আমাদের স্বপ্নের রানি নামে যে লিস্টটা আছে লিস্টকে কল করব এবং এটার ইন্ডেক্স নাম্বার জানার জন্য ডট দিয়ে আমরা ইন্ডেক্স নামে যে আমাদের মেথডটা আছে মেথডটাকে কল করব এবং কার ইন্ডেক্স নাম্বারটা জানতে চাই আমরা এটা আমাদের এই জায়গায় উল্লেখ করতে হবে আমরা যদি হাবলুর ইন্ডেক্স নাম্বার জানতে চাই জাস্ট এই জায়গায় আমাদের সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিয়ে হাবলু লিখে দিতে হবে যেহেতু আমরা জানি হাবলুটা একটা স্ট্রিং এটা যদি নাম্বার টাইপ হইতো তাহলে নাম্বার দিলেই হয়ে যেত আমাদের অ্যান্ড এগেন এটার পরে আমাদের প্রিন্ট করতে হবে এটাকে সো সরাসরি এটাকে প্রিন্ট করতে পারি অথবা এটাকে একটা ভেরিয়াবলের ভিতরে রেখে প্রিন্ট করতে পারি সো সে আমি একটা ভেরিয়াবলের ভিতরে রাখতেছি ইন্ডেক্সিং নিয়ে ইন্ডেক্সিং এবং ইন্ডেক্সিংকে যদি প্রিন্ট করি আমি দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের পাস দেখাচ্ছে এখন আমরা যদি এক দুই করে কাউন্ট করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাবো এটা কিন্তু পাঁচ নম্বর ইন্ডেক্সের মেথড বা আইটেম শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ইজি না কত সুন্দরভাবে আমরা ইন্ডেক্স নাম্বারটা জেনে গেলাম সো এই জায়গায় যদি আমি ইস্যু লিখি তাহলে দেখতে পাবেন ছয় নম্বর ইন্ডেক্স এই জায়গায় বলে দেবে ছয় নম্বর ইন্ডেক্স এইটার পরে যদি একটা নাম্বার টাইপ বা ইন্টিজার টাইপ কিছু একটা থাকে সে পঞ্চাশ এখন এটার ইন্ডেক্স নাম্বার আমরা কিভাবে জানবো এটি তো আমাদের প্রশ্ন রাইট সো এইটার ইন্ডেক্স নাম্বার জানার জন্য সিম্পলি আমরা সিঙ্গেল কোটেশন বা ডাবল কোটেশন যা আছে কেটে দিয়ে পঞ্চাশ টাকা এইভাবে লিখে দেবো অর্থাৎ এই জায়গাতে আপনি যেভাবে লিখবেন যে রুলসটা ফলো করবেন সেম জিনিসটা এখানেও আপনাকে ফলো করতে হবে দ্যাটস এট এটা যদি আপনি করেন দেখতে পাবেন সাত নম্বর ইন্ডেক্স এটা বলে দিচ্ছে সিম্পল একদম ইজি সো কীভাবে ইন্ডেক্স নাম্বার জানতে হয় এটা আমরা জেনে গেলাম সো এখন এটাকে আমরা কমেন্ট করে রেখে আমরা পরের যে মেথডটা আছে এটা নিয়ে কথা বলবো আমাদের পরের মেথডটা কি কাউন্ট মেথড অর্থাৎ এই টাপলের ভেতরে কোন কোন জিনিস কমন আছে সেই জিনিসগুলো কাউন্ট করাই হচ্ছে আমাদের এই কাউন্ট মেথডের মেইন কাজ সো এই জায়গাতে যদি আমাদের ঈশান দুইটা থাকে সে এই জায়গাতে ঈশান লিখে আমি ঈশান এবং সেম জিনিসটা আমি দুইবার কপি করতেছি একবার দুইবার ওকে এখন যদি আমি আমাদের এই স্বপ্নের রানি নামে যে টাপলটা আছে এটাকে কল করি এবং কাউন্ট নামে মেথডটাকে কল করি এবং এই জায়গাতে কাউন্টের ভেতরে যদি আমি ঈশানটাকে পেস্ট করে দিই এবং ঈশান যেহেতু একটা স্ট্রিং সো এটার জন্য অবশ্যই আমাদের কোটেশন দিতে হবে এবং এখন যদি আমি রান করে এটাকে দেখতে পাবেন আমাদের কিছু দেখাচ্ছে না কারণ এটাকে আমরা প্রিন্ট করি না প্রিন্ট করতে হবে সো প্রিন্ট করব প্রিন্ট করার জন্য এটা আমরা সরাসরি করতে পারি বা এটার ভেতরে একটা ভেরিয়াবল রাখতে পারি তো এবার আমি সরাসরি কাট করে নিয়ে বসাই দিব দ্যাট সেট এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন তিন দেখাচ্ছে কেন তিন দেখাচ্ছে কারণ এই জায়গাতে ঈশান 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 তিনবার আমরা ঈশানটাকে লিখছি যার কারণে সেই ঈশানটাকে তিনবার কাউন্ট করে দেখাচ্ছে তো কি হবে যদি এখন আমরা একটা ঈশানের ইকে বড় হাতের করে দিই বা ক্যাপিটালাইজ করে দিই এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এটা দুই দেখাচ্ছে কারণ আমরা জানি পাইথনটা হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ এটা যদি আপনি বড় হাতের দেন এটার মিনিং অন্যরকম হবে ছোটো হাতের দিলে এটার মিনিং অন্যরকম হবে আপনি যদি আবার এই জায়গাতে ইটা বড় হাতের লিখে দেন তখন আবার কিন্তু এ একটা দেখাবে দেখেন একটা দেখাচ্ছে কারণ বড় হাতের ই দিয়ে ঈশান লেখা একটাই আছে সো এইভাবেই মূলত আমাদের যে কাউন্ট মেথডটা আছে এই কাউন্ট মেথডটা কাউন্টিং করে থাকে আমাদের কতগুলো জিনিস আছে এই জিনিসগুলোকে সো এটাকে আমি সে কাউন্টিং নামে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করে এটার ভিতরে রেখে দিচ্ছি এবং কাউন্টিংকে পেস্ট করে দিচ্ছি দ্যাট সেট সেম রেজাল্ট আমরা দেখতে পাবো তো এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে পরের ভিডিওতে মেনলি আমরা কথা বলবো আমরা টাপলের এক্সারসাইজ বা প্রবলেম সলভিং কিভাবে করতে পারি এবং সেই সাথে আপনাদেরও কিছু প্রবলেম দিয়ে দিব সেই প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য এই ভিডিওতে আমরা টাপল বিষয়ে এক্সারসাইজ করব বা স্মল দুইটা প্রবলেম সলভ করব এবং আপনাদের জন্য দুইটা হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে যেটা আপনাদের করতে হবে সো হোমওয়ার্ক করার জন্য সরাসরি আমরা ডাব্লু থ্রি স্কুলসে পাইথনের ডকুমেন্টেশনে টাপল এক্সারসাইজে গিয়ে আমরা পাইথন টাপল এক্সারসাইজে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাবো এই জায়গাতে আমাদের চারটা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে তো আমি প্রথমটা এবং দ্বিতীয়টা সলভ করে দিব বাকি দুইটা আপনাদেরকে সলভ করতে হবে সেটার জন্য এক্সারসাইজ নামে আমি নতুন একটা কমেন্ট করে নিচ্ছি এগুলোকেও কমেন্ট করে দিচ্ছি তো আমাদের প্রথম যে এক্সারসাইজ আছে আমাদেরকে বলতেছে প্রিন্ট দ্য ফার্স্ট আইটেম অফ দ্য ফ্রুটস টাপল সো বলতেছে আমাদের ফ্রুটস টাপলের ভিতরে যে প্রথম আইটেমটা আছে অর্থাৎ অ্যাপেল যা আছে এটাকে আমরা দেখব কিভাবে এই দেখার ব্যবস্থাটা করে দাও সো দেখার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সিম্পলি এই ফ্রুটস নামের এই টাপলটাকে কল করব লিখলাম অ্যান্ড প্রথম আইটেমটাকে জানবো তো প্রথম আইটেমটাকে কীভাবে
এটি করে যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন অ্যাপেল রান করতেছে এবং আমি যদি এখন শো অ্যান্সারে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন সেম আমরা যে কাজটা করছি সেম কাজটা এখানেও দ্যাট মিন্স আমাদের রেজাল্টটা কারেক্ট ওকে অ্যানিওয়ে এখন আমরা দ্বিতীয় প্রবলেমটা দেখব দ্বিতীয় প্রবলেমে বলতেছে আমাদের ফ্রুটস টাপলের ভিতরে যতগুলো আইটেম আছে সবগুলো নাম্বারটা প্রিন্ট করো অর্থাৎ আমাদের এখানে যে তিনটা আইটেম আছে এই তিনটা আইটেম এটা আমাদেরকে এইভাবে এক দুই তিন এইভাবে নিজেরা না গুনে আমাদেরকে কোনো একটা ফাংশন ইউজ করে কোনো একটা মেথড ইউজ করে এটাকে গুনে দিতে হবে সো কীভাবে গুনতে পারি আমরা কিন্তু লেন্থ নামে একটা ফাংশন জানি বা মেথড জানি যে মেথডটি ইউজ করার মাধ্যমে কতগুলো আইটেম আছে এই আইটেমের সংখ্যা কিন্তু আমরা জেনে যাই ইজিলি সো এটার জন্য আমি জাস্ট সিম্পলি এই জায়গাতে লিখব এল ইএন লেন এবং এই লেন্থের ভেতরে আমরা জাস্ট আমাদের যে টাপলটা আছে টাপলকে রেখে দেব এবং এটাকে প্রিন্ট ফাংশনের ভিতরে রেখে দেব দ্যাট সেট এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন তিনটা আইটেম দেখাচ্ছে তিনটা দ্যাট মিন্স এক দুই তিন আমরা সঠিক আছি সো সিম্পলি আমাদের যে দুইটা প্রবলেম ছিল আমরা কিন্তু সলভ করে ফেলছি এইটার পরে যে দুইটা প্রবলেম আছে দুইটা প্রবলেম আপনি দেখেন দেখে বুঝেন বোঝার পরে আপনি সলভ করে আমাদের হাবলো প্রোগ্রামের কমিউনিটি গ্রুপে গিয়ে পোস্ট করবেন আপনি যদি ভিডিও ডিসক্রিপশন খোঁজেন তাহলে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এই ভিডিওতে আমরা নতুন আরও একটা ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটা নাম হচ্ছে সেট যেমন আমাদের লিস্ট বা টাপল ডেটা টাইপ আমরা শিখেছি আমাদের সেট টাইপ ডেটাও অলমোস্ট আগে দুইটার মতোই বাট এখানে কিছু চেঞ্জেস আছে এবং অন্যান্যগুলোর থেকে এখানে কিছুটা আপডেট আছে যেমন আমরা চাইলে একটা লিস্টের ভেতরে বা একটা টাপলের ভেতরে যে কোনো ডেটা মাল্টিপল টাইম আমরা অ্যাড করতে পারতাম যেমন সেম ডেটা সেম নাম বা মাল্টিপল টাইম বা ডুপ্লিকেট করতে পারতাম বারবার যেটা পাইথনের সেটে আর নাই অর্থাৎ আপনি চাইলে অ্যাপেল নাম বা ঈশান নাম দুইবার লিখতে পারবেন না এটা সেটের রুলসের বাইরে আপনি যদি লিখেন তাহলে সেটার আউটপুট আপনি দেখতে পাবেন না সো আমাদের পাইথনের এই ডেটা টাইপ অর্থাৎ সেটের এটা হচ্ছে মেইন বৈশিষ্ট্য এবং আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমাদের সেট হয় কালি ব্রাকেটের ভেতরে যেটাকে অনেকে কালি ব্রেসেস বলে বা কালি ব্রাকেট বলে সো এই কালি ব্রাকেটের ভেতরে আমরা লিস্ট বা টাপল যেভাবে তৈরি করি এক একটা আইটেম দিয়ে ঠিক সেমভাবে আমরা তৈরি করতে পারবো এটার ভেতরে যে কোনো ভ্যালু অ্যাডও করতে পারবো চাইলে আমরা যে কোনো ভ্যালু রিমুভও করতে পারবো বাট এই জায়গাতে একটা কিন্তু আছে কিন্তুটা হচ্ছে এটা কিন্তুটা হচ্ছে আমাদের সেট হচ্ছে আনচেঞ্জেবল এদিকে বলে দিচ্ছে সেট আনচেঞ্জেবল কিন্তু আমরা রিমুভ আইটেম করতে পারবো অথবা নতুন আইটেমকে অ্যাড করতে পারবো সো এই দিকে একটু কনফিউশন মনে হতে পারে যে এটা আনচেঞ্জেবল তাহলে কিভাবে অ্যাড বা রিমুভ করা যায় সো এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কিচ্ছু নাই কারণ আমাদের সাথে আছে হাবলু মামা সো হাবলু মামা খুব সুন্দর করে বোঝাই দিবেন এটার ফিচার্সগুলো কি কী কি কী আমরা করতে পারবো না পারবো ইস অ্যান্ড এভরিথিং আমরা এক্সাম্পল সহকারে দেখব এবং আরও একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা আনঅর্ডার্ড অর্থাৎ এটাকে আমরা অর্ডার অনুযায়ী সাজাইতে পারবো না এবং সেই সাথে তো বললাম এটা আনসেঞ্জেবল এবং এইটার সাথে আমাদের এটা আন ইন্ডেক্সেবল মানে ইন্ডেক্স করাও যাবে না এটাকে সো সেট সম্পর্কে এই কয়েকটা জিনিস যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি যে কোনো ইন্টারভিউয়ে ধুমাই পাশ করে যাবেন সো আমাদের ইন্টারভিউ বোর্ডে পাস করাটা মেইন উদ্দেশ্য না আমাদের এটা সম্পর্কে প্র্যাকটিক্যালি নলেজ থাকাটা ইম্পর্টেন্ট সো এটার জন্য কি করব বড় বড়ের মতোই আমরা পাইচারমে যাব নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব সো নিউ ফাইল দ্যাট ইজ পাইথন ফাইল এবং এই জায়গাতে সেড পাইথন সেড বা সেট নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ওকে ডান তো সবার শুরুতে আমরা বড় বড়ের মতো প্রথমেই দেখব এটার স্ট্রাকচারটা কেমন হয় বা এটা কিভাবে আমরা লিখতে পারি রাইট সো এইটার জন্য আমরা সে একটা নাম দিব মাই সেট এবং এই সেটের প্রথম বৈশিষ্ট্য কি আমাদের এটা অবশ্যই কালি ব্রাকেটের ভিতরে দিতে হবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি এটা আনসেঞ্জেবল সো আনসেঞ্জেবল পরে আগে আমাদের স্ট্রাকচার লেখার জন্য এই জায়গায় আমরা কি কীভাবে স্ট্রাকচার লিখতে পারি এটা আগে আমাদের জানতে হবে সো এই জায়গাতে আমরা চাইলে ইন্টিজার টাইপ রাখতে পারি নাম্বার বা ইন্টিজার যেটাই বলি আমরা দেন আমরা চাইলে ট্রু ফলস বা বুলিয়ান টাইপ রাখতে পারি আমরা চাইলে এখানে স্ট্রিং টাইপ রাখতে পারি অর্থাৎ আমাদের যতগুলো ডেটা টাইপ আছে সকল ডেটা টাইপ এই জায়গাতে আমরা রাখতে পারি এতে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না বাট আমাদের সেট তৈরি করার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমরা সেম জিনিস যদি দুইবার লিখে ফেলি তাহলে এই ডুপ্লিকেটটাকে কেটে দেবে অর্থাৎ ধরেন স্ট্রিং এই যে দুইবার লিখলাম না এই স্ট্রিংটাকে যদি আমি এগিয়ে দিই তাহলে আমাদের আউটপুট হিসেবে একটা স্ট্রিংকে দেখাবে দ্বিতীয়টাকে আর দেখাবে না তো দেখি আসলে এটা হয় কি না সো এটা 
দেখার জন্য আমরা জাস্ট প্রিন্ট করব কাকে প্রিন্ট করব আমাদের মাই সেটকে এবং এই জায়গাতে আমরা রান করব এই জায়গা থেকে রাইট বাটনে যেহেতু আমরা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করেছি সো এই জায়গায় দেখতে পাবেন বলতেছি স্ট্রিং অ্যান্ড ওয়ান বাট এই জায়গাতে আমাদের ট্রু বা ফলস উল্লেখ করে দেয় নাই বিকজ ট্রু থাকা মানে বাই ডিফল্ট এটা তো ট্রুই বাট ফলস যদি আমরা দিয়ে ইন্টার করি তাহলে দেখতে পাবেন ফলস দেখাচ্ছে ওয়ান দেখাচ্ছে দেন স্ট্রিং দেখাচ্ছে সো এই জায়গাতে কিন্তু স্ট্রিংটা দুইবার আসে নাই এবং সেই সাথে আরেকটা জিনিস দেখেন আমি যদি এগেন এটাকে রান করি এটা আমাদের পরিবর্তন হওয়ার কথা আমি স্টপ করে এগেন রান করতেছি রান সেট এটা পরিবর্তন হইল না বাট আপনি যখন এটাকে রান করবেন তখন এটা আবার অন্য রকম রেজাল্ট শো করাইতে পারে অন্য রকম বলতে কি বোঝাচ্ছি অন্য রকম জিনিসটা হচ্ছে এই যে আমাকে আগে ওয়ান শো করানোর কথা ছিল ওয়ান আগে না শো করায় সে ফলস আগে শো করাইছে দেন ওয়ান দেন স্ট্রিং সো এইটাকেই মূলত বলে আন অর্ডার সেট বুঝতে পারলেন এই জায়গায় কিন্তু স্পষ্টভাবে বলে দিছে এটা হচ্ছে আন অর্ডার অর্থাৎ সে আমাদের অর্ডার মতো না শুনে সে কাজ করবে মানে এই জায়গাতে যদি আমরা ওয়ান দিই সে আমাদের কথা পাত্তাও দেবে না সে হয়তো প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার একবার দুইবার আমাদের কথা শুনবে বাট এটা যে আমাদের কথা শুনবেই এটা কোনো গ্রান্টেড নাই মানে এটা হচ্ছে ঘাড়তের একটা জিনিস আমরা চাইলেও এটাকে কথা শোনাইতে পারবো না সো এটার জন্য আমাদের ধরে নিতে হবে এটা আন অর্ডার সেট ওকে এতটুকু যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলেই চলবে এতটুকু হচ্ছে আমাদের মেইন যে স্ট্রাকচার বা সিনট্যাক্স আছে এটা এখন আমরা কথা বলবো আসলেই এটা কি সেট টাইপ এটা আমরা জানার চেষ্টা করব সো এটা জানার জন্য আমরা টাইপ নামে যে ফাংশনটা আছে বা মেথডটা আছে এই মেথডটাকে কল করব এবং এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন এটা টাইপটা বলতেছে সেট দ্যাট মিন্স আমরা ঠিকঠাকভাবেই এটাকে ডিফাইন করতে পারছি এখন এটার পরে আমাদের ডকুমেন্টেশনে কি আছে আনচেঞ্জেবল এটা ডুপ্লিকেট করা যায় না আমরা অলরেডি দেখছি যে সেম টাইপের যদি দুটা ডেটা থাকে তাহলে এটা ডুপ্লিকেট হয় না সো এগেন আমরা আবারও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই জায়গাতে আমি ওয়ান টু থ্রি এবং এগেন ওয়ান থ্রি অ্যান্ড সিক্স দিচ্ছি সো এই জায়গাতে আমাদের দুইটা ডেটা কিন্তু কমন আছে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি সো এখন যদি আমি এই মাইসেটকে রান করি আমাদের টাইপটা কেটে দিব ওকে এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন ওয়ান টু থ্রি সিক্স দেখাচ্ছে বাট আমাদের যে ওয়ান দুই বার ছিল এবং থ্রি দুই বার ছিল এটাকে কিন্তু আমাদের আর নেয় নাই এখন কি হতো যদি আমরা একটাকে স্ট্রিং টাইপ করতাম আর একটা যদি নর্মাল থাকতো অর্থাৎ তিন এটাও তিন এটাও তিন কিন্তু এটা হচ্ছে স্ট্রিং তিন আর এটা হচ্ছে ইন্টিজার তিন সো এখন যদি আমি রান করি এটা তাহলে দেখবেন এটা কিন্তু আবার পরিবর্তন হয় নাই এই জায়গায় এক দুই তিন ছয় আবার তিন দেখাইছে কেন দেখাইছে কারণ এই যে তিনটা এই তিনের ভ্যালু কিন্তু আলাদা পুরোটাই সেন্স ভিন্ন কারণ আমরা জানি পাইথন হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ এবং সেই সাথে সে এক একটা ডেটা টাইপকে আলাদা আলাদা চোখে দেখে যখন আমরা স্ট্রিং ক্রিয়েট করব এটা যদি ক্যাপিটালাইজ হয় বা কিছু হয় কোনো একটা শব্দও যদি পরিবর্তন হয় কোনো একটা কিছু যদি পরিবর্তন হয় তাহলে হবে না একদম সেম টু সেম যদি থাকে তাহলেই সে শুধুমাত্র এটাকে ডুপ্লিকেট হতে দিবে না তা না হলে এটা যদি অন্য টাইপের হয় তাহলে ডুপ্লিকেট হতে কোনো সমস্যা নেই কারণ তখন আর আমাদের চোখে সেটা ডুপ্লিকেট হবে না রাইট তো এখন আমরা আরও একটু স্ক্রল ডাউন করব এবং স্ক্রল ডাউন করে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আমাদের কনসিডার করাই ঠিকঠাক আছে এবং আমাদের যে সেটটা আছে আমাদের এই সেটটা লেন নামে যে ফাংশন আছে বা লেন্থ নামে যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশন সাপোর্ট করে তো এখন চলেন আমরা লেন নামে যে ফাংশনটা আছে এটাকে ইউজ করি সো এই জায়গাতে আমাদের টোটাল লেন কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মানে ছয়টা আইটেম আছে দেখি আমাদের লেন নামে যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা ইউজ করাতে আমাদের কয়টা টোটাল আইটেম আছে এটা দেখায় সো এখন যদি আমি এটিকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের পাঁচটা দেখাচ্ছে তো এখন অনেকে আবার বলতে পারেন কি ব্যাপার আমরা আইটেম দিলাম ছয়টা বাট এই জায়গায় পাঁচটা কেন দেখাচ্ছে তো এই জায়গাতে যে লেনটা আছে বা লেন্থ যেটাকে আমরা বলি এই লেন যে ফাংশনটা আছে এই লেন ফাংশনটা কিন্তু আমাদের কতগুলো আইটেম আছে আইটেমের সংখ্যা কাউন্ট করে না সে কাউন্ট করে আইটেমের যে ইন্ডেক্স নাম্বার আছে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারকে দ্যাট মিন্স এক কেসে ধরছে শূন্য দুই কেসে ধরছে ওয়ান তো এইভাবে যদি ধরি আমি দেখেন শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ দ্যাট মিন্স আমাদের যে লেন ফাংশনটা আছে এটাও ঠিকঠাকভাবে কাজ করতেছে তো আশা করি আমি পাইথনের যে সেটটা আছে এ সম্পর্কে আপনাদের আর কখনও কোনো কনফিউশন থাকবে না আর কনফিউশন যদি আবারও আসে তাহলে জাস্ট এই ভিডিওটা দেখবেন দ্যাট সেট আপনার সব কিছু পানির মতো সোজা হয়ে যাবে তো এর পরে পাটে আমরা আমাদের সেটের ভিতরে কিভাবে আমরা নতুন একটা আইটেম অ্যাসাইন করতে পারি বা অ্যাক্সেস কিভাবে করতে পারি এই জিনিসটা দেখব এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের সেটের আইটেমগু
হ্যাঁ ভাই এখানে দেখার অনেক জিনিস আছে বিকজ আমরা জানি সেট আনচেঞ্জেবল এটা চেঞ্জ করা যায় না এটার ভেতরে যে ডেটা আছে এটা রিমুভ বা অ্যাড করা যায় না তারপরেও আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি এই জিনিসটা আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো সো এটা একটা বড় সড়ো চ্যালেঞ্জ না যে আমরা সেন্স করতে পারবো না তারপরেও দেখতে পারবো কিভাবে সেন্স করতে পারবো বা অ্যাক্সেস করতে পারবো সো ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং রাইট তো চলেন আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশন যাই এবং ডকুমেন্টেশনে গিয়ে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে আমরা এটা করতে পারবো বা অ্যাক্সেস করতে পারবো কোনো একটা নির্দিষ্ট আইটেমের ভেতরে সো এই জায়গায় বলতেছে আমরা মেনলি দুইভাবে এই কাজটা করতে পারবো প্রথমত আমাদের যে সেটটা আছে এই সেটকে ফল লুপের ভেতরে যদি আমরা ফেলাই তাহলে এটা আমাদের যে কয়টা আইটেম আছে সে কয়টা আইটেমকে লুপিং করে দেখাবে এবং দ্বিতীয়ত আমরা যদি স্পেসিফিক কোনো একটা আইটেমকে দেখতে চাই তাহলে আমাদের স্পেসিফিক আইটেম ইউজ করার পরে ইন নামে কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে এবং পরবর্তীতে আমাদের যে সেটটা আছে সেটকে কল করে দিতে হবে দ্যাট সেট এই দুইটা মাধ্যমে আমরা একটাতে দেখতে পাবো যতগুলো আইটেম আছে সবগুলোকে লুপ করে এবং অন্য আর একটা নিয়ম হচ্ছে আমাদের ইন কিওয়ার্ডটা ইউজ করার মাধ্যমে তো চলেন আমরা সরাসরি দেখে ফেলি সো এটা দেখার জন্য আমি কি করব সবার শুরুতে একটা কমেন্ট তৈরি করব সো কমেন্ট অ্যাক্সেস দ্য সেট আইটেম ওকে এবং এই জায়গাতে আমরা সবার শুরুতে একটা সেট তৈরি করব বা আমাদের যে আগে সেটটা আছে এই সেটকে আমরা কল করতে পারি সে সেট এটাই নিচ্ছি আমি এবং এইটার ভেতরে আমরা এখন অ্যাক্সেস নেব তো অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমরা ফর লুপ ক্রিয়েট করতে পারি সো ফর এটাকে আমাদের একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে আগে রাখতে হবে এই সেটকে একটা একটা করে দেখার জন্য সো এটার জন্য ফর আমি আই নামে একটা ভেরিয়াবল নিচ্ছি এবং ইন নামে আরও একটা কিওয়ার্ড দিচ্ছি এই জায়গায় এখন দিতে হবে যে আমরা কিসের ডেটাগুলোকে দেখতে চাই আমরা দেখতে চাই সেটের ডেটা সো মাই সেটকে কল করে দিচ্ছি দ্যাট সেট এটার পরে আমরা ক্লোন দেব এবং এই জায়গাতে যদি আমরা প্রিন্ট করি আমাদের আইকে আমাদের প্রতিটা আইটেমকে আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে তো এখন অনেকে আবার বলতে পারেন সবার শুরুতে পাস কই থেকে আসলো তো এই পাসটা হচ্ছে আমাদের এই যে লেন্থের যে সাইজ এটা আগের কোড সো এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন এক থেকে আমাদের যে তিন পর্যন্ত আছে বা এক থেকে যে পর্যন্ত আছে আমাদের সবগুলো দেখাচ্ছে আমাদের এই জায়গায় একটু এলোমেলো আসবে কারণ আমরা জানি আমাদের যে সেটটা আছে এই সেটটা অর্ডার মেনটেন করে না অর্থাৎ আমরা যেভাবে অর্ডার করি সেভাবে মেনটেন না করে সে তার মতো সাজাই দেয় বুঝতে পারেন আমাদের এই আইটেমগুলো ইউজ করবে কিন্তু সে তার মতো এলোমেলো করে ইউজ করবে সো আমাদের সেটের আইটেমকে অ্যাক্সেস করার জন্য এটা ছিল প্রথম নিয়ম সবগুলোকে কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে আমরা যদি সবগুলোকে অ্যাক্সেস করতে না চাই তাহলে আমরা ইন নামে যে কিওয়ার্ডটা আছে এই কিওয়ার্ডটা সিম্পলি ব্যবহার করতে পারি তো কিভাবে ব্যবহার করব শুরুতে আমাদের যে কিওয়ার্ডটা সম্পর্কে আমরা জানতে চাই সেই কিওয়ার্ডটাকে আমাদের লিখে দিতে হবে দেন ইন দিতে হবে ইন বলতে কোনটার ভিতরের জিনিসটা আমরা জানতে চাই এটা আমাদের বলে দিতে হবে সো ব্যানানা কার ভেতরের ব্যানানা এটা হচ্ছে দিস সেট বা আমাদের যে সেটটা থাকবে সেই সেটের ভেতরকার সো এখন আমরা জাস্ট কি করব আমাদের সে আমরা থ্রি কিওয়ার্ডটাকে জানতে চাই সো থ্রি ইন কই থেকে আমরা জানতে চাই মাই সেট নামে যে সেটটা আছে এই সেট থেকে জানতে চাই দ্যাট সেট এটাকে যদি এখন আমরা প্রিন্ট নামে যে ফাংশনটা আছে এটার ভেতরে রেখে দিই অ্যান্ড রান করি তাহলে দেখতে পাবেন ট্রু বলতেছে ট্রু কেন বলতেছে কারণ আমরা শুরুতেই বলছি আমাদের যে সেটটা আছে এই সেটে যদি আমরা স্পেসিফিক কোনো নাম্বারকে জানতে চাই স্পেসিফিক কোনো আইটেমকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে এটার রেজাল্ট হয় আমাদের ট্রু দিবে নাই ফলস দিবে ট্রু দিলে বুঝতে হবে যে সেটের ভেতরে এই আইটেমটা আছে আর ফলস দিলে বুঝতে হবে এই আইটেমটা আমাদের সেটের ভেতরে নাই দ্যাট সেট এতটুকু সো এখন থেকে আমরা চাইলে এই দুইটা নিয়মে আমরা আমাদের সেটের ভেতরে ঢুকতে পারবো ঢুকে আমরা স্পেসিফিক কোনো ভ্যালুকে দেখতে পাবো অথবা আমরা চাইলে সবগুলো ভ্যালুকে লুপ করেও দেখতে পাবো তো এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমাদের সেটে নতুন একটা আইটেমকে আমরা অ্যাড করতে পারি সো কালকের মতো আমাদের কিন্তু আজকেও একটা কনফিউশন হইতে পারে যে আমরা কালকেও বললাম যে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি বা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি না বা রিমুভ করতে পারি না যেটা সেট আমাদের টোটালি সাপোর্ট করে না বাট আজকে আমরা বলতেছি কীভাবে সেটে কীভাবে নতুন একটা আইটেম অ্যাড করতে হয় কালকে আবার হয়তো বলবো কীভাবে রিমুভ করতে হয় ইয়েস ইউ আর রাইট কারণ আমরা জানি সেটা অফিসিয়ালি হয়তো অ্যাড বা রিমুভ করার কোনো মেথড দেয় নাই বাট হয়তো বা এমন কিছু আছে যেটা দিয়ে আমরা অ্যাড বা রিমুভ করতে পারবো রাইট সো এটা একটা ট্রিক্স যে ট্রিক্সটা আমাদের ডাব্লু থ্রি স্কুলস আমাদেরকে শেখাবে এখন তো এটার জন্য
এবং এই জায়গায় যদি আমরা ডকুমেন্টেশনে যাই তাহলে দেখেন আমাদের ইয়োলো ওয়ার্নিং দিয়ে বলতেছে আমরা যখন একবার সেট ক্রিয়েট করব এটা কখনোই পরিবর্তন করতে পারব না বাট আমরা নতুন একটা আইটেমকে অ্যাড করতে পারবো সিম্পল সো এই নিয়মটা যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমরা এই দুইটা মেথড ফলো করব প্রথম মেথডটা হচ্ছে অ্যাড নামে মেথড এটা দিয়ে আমরা কোন একটা নতুন আইটেমকে অ্যাড করতে পারব এবং এইটার পরে আমাদের আরও একটা মেথড আছে এটা হচ্ছে আপডেট মেথড যে মেথডটা দিয়ে আমরা একটা পুরো সেটকে অন্য আর একটা সেটের ভিতরে অ্যাড করতে পারবো অর্থাৎ একটা সেটকে ধরেন এই যে দ্বিতীয় সেটটা আছে এই দ্বিতীয় সেটকে আমরা চাইলেই প্রথমটাতে অ্যাড করতে পারবো প্রথমটাকে চাইলেই দ্বিতীয়টাকে সবগুলো ডেটা দিয়ে দিতে পারবো এই দুইভাবে মূলত আমরা আমাদের নতুন আইটেমকে অ্যাড করতে পারবো সো এটাকে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের টপিকটাকে জাস্ট কপি করব এবং আমরা একটা কমেন্ট করে ফেলবো ওকে অ্যান্ড আমরা আমাদের আগের কোডগুলোকে জাস্ট রিমুভ করে দেব বা কমেন্ট করে রাখব দেন আমরা চাইলে নতুন একটা সেট ক্রিয়েট করতে পারি বা কপি করে নিতে পারি সো আমরা নতুন একটা সেট ক্রিয়েটই করব সো এই জায়গাতে সে আমি লিখতেছি মাই সেট ওয়ান এবং এই জায়গাতে সে আমি বলবো আমাদের সেটের এই জায়গাতে আমি এখন আমাদের টিমের নাম রাখতে চাই সে ঈশান দেন হাবলু দেন টুটুল দেন শাকিল সো আমরা চারজনার নাম রাখলাম সো এখন সে আমাদের হাবলু প্রোগ্রামার টিমটা রাতারাতি অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে এখন আমাদের চারজন ব্যক্তিতে আর কন্ট্রোল করা সম্ভব হচ্ছে না এটার জন্য আমরা চাই আরও একজন নতুন ব্যক্তিকে অ্যাড করতে তো এটা কিভাবে করতে পারি এটাই এখন আমরা দেখব সো যেহেতু আমরা এই সেটের ভিতরে নতুন একটা আইটেমকে অ্যাড করব বা নতুন একজন ব্যক্তিকে অ্যাড করব সো এটার জন্য আমাদের সেটকে কল করতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের সেট দেন ডট দিয়ে আমাদের অ্যাড নামে মেথডকে কল করতে হবে সো অ্যাড মেথডকে কল করলাম এবং এই জায়গাতে বলে দিতে হবে অ্যাডের ভিতরে যে আমরা কোন জিনিসটাকে অ্যাড করতে চাই তো এই জায়গাতে আমরা আমাদের নতুন মেম্বারকে অ্যাড করতে চাই তো এটা যদি আপনার স্ট্রিং টাইপ হয় স্ট্রিং টাইপ দেবেন ইন্টিজার টাইপ হলে ইন্টিজার টাইপ দেবেন অর্থাৎ আপনার যে টাইপটা হবে সেই টাইপটা আপনি এই জায়গাতে দিতে পারবেন সো আমি স্ট্রিং টাইপ দেবো যেহেতু আমাদের টিম একজন মানুষের নাম অ্যাড করতে চায় রাইট সো এটার জন্য আমাদের স্ট্রিং টাইপ দিতে হবে সো এখানে আমি বলবো নতুন নাম হিসাবে জয়েন করলো টিপু ওকে এখন যদি আমি এটা একটু প্রিন্ট করি মাই সেট ওয়ানকে তাহলে রেজাল্ট হিসেবে দেখতে পাবেন আমাদের যে সেটটা আছে হাবলু টিপু টুটুল শাকিল ঈশান আমাদের এই জায়গাতে নাম আছে চারটা বাট এই জায়গাতে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা দেখাচ্ছে তো আমাদের নতুন করে টিপু নামে দেখেন এই নামটা কিন্তু অ্যাড হয়েছে বাট আমরা জানি এই জিনিসটা আমাদের অর্ডার অনুযায়ী থাকে না এটা এলোমেলো থাকে সো এটার জন্য নামগুলো এলোমেলো আসতেছে সো এটা কোনো ব্যাপার না বাট আমরা আমাদের সেটের ভেতরে যে নতুন নাম অ্যাড করতে পারছি এটাই অনেক আমাদের জন্য রাইট সো এই নামটা অ্যাড করার পরে এগেন আমরা একটু নিচে যাব নতুন আরও একটা কমেন্ট করব বা নিচে গিয়ে আমরা এগেন জাস্ট যে আপডেট নামে মেথডটা আছে এই আপডেট মেথডটা ইউজ করব সো আমাদের যে আপডেট মেথডটা আছে এটা ইটারেবল অবজেক্ট সো এখন অনেকের আবার কোয়েশ্চেন হতে পারে ইটারেবল অবজেক্টটা আবার কি সো এইটার ভেতরে মেনলি আমরা ট্রাপল টাইপ লিস্ট টাইপ বা ডিকশনারি টাইপ যে কোনো ডেটা অ্যাড করতে পারব অর্থাৎ আমাদের যে একটা সেট আছে এই সেটের ভেতরে আমরা চাইলেই নতুন করে আমাদের লিস্ট টাইপ বা টাপল টাইপ ডেটা আমরা অ্যাড করতে পারবো এতে কোনো প্রবলেম হবে না এটার জন্য জাস্ট আমাদের যে আপডেট মেথডটা আছে এই আপডেট মেথডটাকে কল করতে হবে এবং কল করার পরে এটা যদি আমাদের লিস্ট হয় তাহলে লিস্টের নাম দিতে হবে এটা যদি টাপল হয় তাহলে টাপলের নাম দিতে হবে এটা যদি ডিকশনারিস হয় তাহলে ডিকশনারিসের নাম দিতে হবে দ্যাটস এট এতটুকুই অ্যান্ড আরও একটা জিনিস হচ্ছে আমরা চাইলেই এই আপডেট মেথডটা ইউজ করে আমাদের সেম টু সেম আরও একটা নতুন সেটকেও আমরা একসাথে করে দিতে পারি বুঝতে পারলেন না অর্থাৎ দুইটা সেটকে একটা সেট বানাই দিতে পারি এবং সেই সাথে আমরা আপডেট মেথডটা ইউজ করে আমাদের আইটেমগুলোকে ইটারেবল করতে পারি অর্থাৎ অন্য টাইপের ডেটাকেও এই সেটের ভেতরে অ্যাড করতে পারি সো এটার জন্য আমি জাস্ট একটু নিচে যাব যে গেছে কমেন্ট করব সেট আপডেট মেথড সো আপডেট এটাকে লিখে রাখতেছি ওকে এখন আমরা আপডেট করব কাকে আপডেট করব আমরা চাইলে সেট ওয়ানকে কপি করতে পারি এবং এই জায়গাতে এটা নাম দিয়ে দিচ্ছি সেট টু এই জায়গাতে আমরা ঈশান হাবলু টুটুল শাকিল রাখার পাশাপাশি সে আমি আরও একটা সেট তৈরি করব সে সেটের নাম হবে সেট থ্রি এবং এই সেট থ্রিটা হবে আমাদের নতুন আরও একটা সেট এই সেটের ভেতরে সে আমরা রাখব এক দুই তিন তো এখন আমি চাচ্ছি যে আমাদের সেট টু এর সাথে সেট থ্রিকে কানেক্টেড করতে অর্থাৎ আমাদের আগের যে ডেটাগুলো আছে এই ডেটাগুলো তো থাকবেই সেই সাথে আমাদের পরের যে ডেটাগুলো আছে নতুন আর একটা সেটে সেই ডেটাগুলোকেও আমরা একটা সেটের ভিতরেই রাখতে চাই মানে এরকম পরে পরে থাকবে এক দেন দুই 
দেন তিন এইভাবে পরে পরে থাকবে বাট আমরা এইভাবে অ্যাড করব না আমরা অ্যাড করব আমাদের যে আপডেট নামে মেথডটা আছে এই আপডেট মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে সো এটা করার জন্য কি করব আমরা আমাদের যে সেট টু আছে সেট টু এর ভেতরে নতুন ডেটা অ্যাড করতে চাই বা আপডেট করতে চাই রাইট সো এটার জন্য আমাদের প্রথম সেটটাকে কল করতে হবে যেটার ভেতরে আমরা অ্যাড করতে চাই অ্যান্ড এটার পরে আমাদের আপডেট নামে মেথডটাকে ইউজ করতে হবে এবং এই জায়গাতে আমাদের বলে দিতে হবে কাকে আমরা অ্যাড করতে চাই কোথায় অ্যাড করতে চাই এটা তো আমরা শুরুতেই ধরে দিছি ধরে বলে দিছি এখন আমাদের বলে দিতে হবে কাকে অ্যাড করতে চাই সো আমরা অ্যাড করতে চাই সেট থ্রিকে এখন যদি এটা দেওয়ার পরে আমি আমাদের এটাকে প্রিন্ট করি এবং আমাদের সেট টুকে যদি এখন আমরা রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের আউটপুট হিসাবে বের করতেছে এক দুই তিন ঈশান টুটুল শাকিল হাবলু দ্যাট মিন্স আমাদের যে সেটটা আছে এই সেটটা কিন্তু আপডেট হয়ে নতুন যে সেটের ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলোকেও হোল্ড করে রাখতেছে দ্যাট সেট এই দুইটা জিনিস যদি আমরা সেট সম্পর্কে জানি তাহলে আমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না এখন আমরা এই জায়গাতে আরও একটা জিনিস বলেছিলাম যে আমরা চাইলে এটাকে ইটারেবল করতে পারি বা আমরা চাইলেই আমাদের সেট টাইপ ডেটা বা আমরা চাইলেই ট্রাপল টাইপ ডেটা আমাদের এই সেটের ভিতরে অ্যাড করতে পারি তো এটা কীভাবে করব সিম্পলি যদি আমরা সেট টাইপ ডেটা অ্যাড করতে চাই আমাদের সেটের যে সাইনটা আছে আমাদের যে স্কোয়ার ব্রাকেট এই স্কোয়ার ব্রাকেটটা দিয়ে দেব তার মানে এখন আমাদের যে জিনিসটা আছে সেট থ্রি এর ভিতরে এটা কিন্তু আর সেট নাই এটা এখন হচ্ছে একটা লিস্ট তো এটার নামটা আমি পরিবর্তন করে লিস্ট ওয়ান করে দেব এখন আমরা যদি ভেরিফাই করার জন্য এটাকে জাস্ট টাইপ আপের ভিতরে রাখি দেখতে পাবেন এটা বলবে লিস্ট টাইপ দেখতে পাবেন কি বলতেছে হাবলু মোস্ট রিসেন্ট আপডেট ও এটা বলতেছে কারণ আমরা এটা কি স্টপ করি নাই এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন এটার ক্লাসটা বলতেছে লিস্ট সো এনিওয়ে এখন আমরা কি করব আমাদের যে মাই সেটটা আছে এই মাই সেটের ভিতরে আমরা লিস্ট ওয়ানকে অ্যাড করতে চাই সো মাই সেট আপডেট লিস্ট ওয়ান সো আমরা বলতেছি মাই সেটের যে সেটটা আছে এই সেটের ভেতরে আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টের যে আইটেমগুলো আছে এটাকে আপডেট করে দাও বা অ্যাড করে দাও সো এটা দেওয়ার পরে এখন যদি আমরা মাই সেটকে বা মাই সেট টুকে কল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই জায়গায় আমাদের যে লিস্টটা আছে এই লিস্টটা সহ আমাদের নতুন একটা সেট দেখাচ্ছে যেখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা ডেটা আছে সো এইভাবে মূলত আমরা আমাদের অ্যাড বা আমাদের যে আপডেট মেথডটা আছে এই আপডেট মেথড ব্যবহার করে আমাদের সেটের ভেতরে নতুন কোনো ডেটাকে অ্যাড করতে পারি সো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে কি করবেন কমেন্ট করবেন আসসালামু আলাইকুম পাইথন একশো এক কোর্সের আজকের এই ভিডিওতে আমরা রিমুভ সেট আইটেম নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আমরা এই ভিডিওতে জানব কিভাবে আমাদের সেটের আইটেমগুলোকে স্পেসিফিক কোনো আইটেম বা সব আইটেমকে রিমুভ করতে পারি তো এইটার সাথে পূর্বে থেকে কিন্তু আমরা পরিচিত আমরা টাপলের ভেতরে লিস্টের ভেতরে কিভাবে আইটেমগুলোকে রিমুভ করতে হয় এটা আমরা জেনেছি বাট এখানে আবার কিছু পার্থক্য আছে যেমন আমরা সেই মেথডগুলো তো ব্যবহার করব ঠিকই বাট আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে সেটের কোনো ডেটা আমরা ডুপ্লিকেট করতে পারবো না সেই সাথে এটার স্ট্রাকচারটা কিছুটা ভিন্ন এবং আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারবো না লিস্টের মতো এই তিনটে জিনিস যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে আমাদের কোনো একটা আইটেমকে রিমুভ করতে আর কোনো সমস্যা হবে না সো এটার জন্য আমরা সবার শুরুতে আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং এই জায়গাতে দেখব আমাদের দুইটা মেথডের কথা বলা হয়েছে আমাদের সেটের আইটেমকে রিমুভ করার জন্য প্রথমত রিমুভ নামে একটা মেথড দ্বিতীয়ত ডিসকার্ড নামে আরও একটা মেথড এবং আমরা যদি একটু স্ক্রল ডাউন করি তাহলে দেখতে পাবো পপ নামে এবং ক্লিয়ার নামে দুটা মেথডের ব্যবহার আমাদেরকে দেখানো হয়েছে যে দুইটা মেথড আমরা আগেও ব্যবহার করেছি বহুবার বা ডিসকার্ড নামে যে মেথডটা আছে এই মেথডটা নতুন আমরা আজকেই প্রথম দেখতেছি অ্যানিওয়ে সো আমরা এখন চলে যাব আমাদের কোড এডিটরে এবং কমেন্ট করব এবং এই জায়গাতে আমরা লিখব রিমুভ সেট আইটেম তো সবার শুরুতে আমরা নতুন একটা সেট ক্রিয়েট করতে পারি সে মাই সেট ফ্রি দিব এবং এইটার ভেতরে সে নতুন একটা সেট ক্রিয়েট করব এই জায়গাতে সে আমি লিখব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স ওকে তো এখন আমরা চাইতেছি আমাদের রিমুভ নামে যে একটা মেথড আছে এই মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই জায়গাতে যে ফোরটা আছে এই ফোরটাকে রিমুভ করে দিতে তো এটিকে রিমুভ করার জন্য সবার শুরুতে আমাদের সেটটাকে কল করতে হবে দেন রিমুভ নামে আমাদের যে মেথডটা আছে এই মেথডকে কল করতে হবে এবং আমরা যেটাকে রিমুভ করতে চাই এক্স্যাক্ট সেই জিনিসটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে সেই জায়গা থেকে আমরা রিমুভ করতে চাই ফোরকে সে ফোরকে কল করে দেব দ্যাট সেট এখন যদি আমি এগেন এটাকে রান করি প্রিন্ট করি সে মাই সেট থ্রি এই জায়গা থেকে কপি করে নিতে পারি মাই সেট থ্রি 
एंड रान करी जो एन देखते पाबीन एक जगह आउटपुट करते वन टू थ्री फाइव सिक्स एखे क्यों को फोन नहींट हमें जो ये रिमूव करार आगे हमें सेम जिनटा के एगेन प्रिंट करतम तो देखते पाबें थ्री सह देखा देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बाट ये जगह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आसे वन टू थ्री आसे फोर नाइन फाइव सिक्स आसे दैट मीस रिमूव नामे जो मेथडा आसे ये मेथड के यूज करार फले आइटेम रिमूव हो गए एन यटार पर मेथड आसे इटार पर डिसकार्ड मेथड ये मेथडा जो व्यवहार करी तो जगह वार्निंग दिए बोलते हमें जदि को आइटेम थे ए रकम जेटा अवेलेबल नाई बाट जेटे रिमूव करते चाची तक हमें कोरोध देना बाट हम रिमूव नामे जो मेथड आसे ये मेथडा जदि को जिस अवेलेबल ना थे बाट आप जो रिमूव करते चाहिए से चार नामे एक जिन आसे बाट दस नामे को जिन नहीं जो प्रिंट करी तो देखते पाबीन हमारे एक इरोध दे क्यों इरोध दिसे कारण ये जगह बोलते से कि इरोध दस नामे को जिन से खुजे पाए नाई बाट ये जे इरोडा दिखे इरोडा जो ना चाहिए रिमूवर परिवर्ते यूज करते डिसकार्ड नाम जो मेथड आ डिसकार्ड मेथड सो एन येम जैगते जो डिसकार्ड मेथडटे यूज कर टेन दी तो देखते पाबें ये कोरोध दिखेना से साथ आउटपुट कर देखा ना आगे आउटपुटगुल्लो देखते चाहिए आगे आउटपुटगुल्लो जस्ट अफ कर दीची एगुल अफ कर दीची दैट सेट एगल के अफ कर दीची ओके एन जो रान करी देखते पाबें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जेटा देखा ये कोई थे आसते से यह जगह थे आसते से ओके बाट हम इरोध दे देखते पाबें दस नामे जो जिन आटना ना ही जानी बाट को इरोध थ्रो करे ना एखंड जानी डिसकार्ड मेथडा इरोध थ्रो करना बाट एट द सेम टाइम आप जो से कमन जो जिन आसे ये दी तक क्यों आर से रिमूव कर दे देखते पाबें एखान थ्री के क्योंकि रिमूव कर दी से डिसकार्ड मेथडा देखते पाबें एक दुई तीन ए जगह से सिल बाट तीन आर नाई आशेपाशे क्योंकि तीन खुजे पाने ना सो ए जगह से तीन ना दिए आप जो नाम टाइपे दी तो बेटार हो ईशान दें हाबलू दें टुटुल ये तीनटे मेथड थकल एन चाहते ईशान के रिमूव कर दीते सो यटार जो डिसकार्डर भेतरे जस्ट ईशान लिखे देव दैट सेट एखी जो जा देखते पाबीन टुटुल एंड हाबलू आउटपुट करते ईशान नामे को व्यक्ति हमारे सेटर भेतरे नाई दैट मीस डिसकार्ड मेथडटे यूज करा माध्यम दुईटे जिस फायदा पाँची प्रथमत हमें चाहले जो डेटा के रिमूव करते पर एट द सेम टाइम से डेटाटा लिखते गए जो भूल करी स्पेलींगे भूल करी वो डेटाटा जो ना थे तो हमें हमारे कोरो शो करबे ना दैट मीस ये एक सुविधा एन यार पर मेथड आसे ये हे एक पप और एक क्लियर मेथड हमें क्योंकि अलरेडी जानी पप मेथड यूज करा माध्यम जे आइटेम आई आइटेम के रिमूव करते क्लियर मेथड यूज करा माध्यम सकल डेटा के जोगुलो आइटेम आ सबगलो के रिमूव कर दीते सो एन यूज करब सब शुरूते पप नामे जो मेथड आ पप मेथडटा के सो ए जगह से नियम देखा ये देखा एनिओ हमारे देखार को प्रयोजन नहीं तो सीम्पलि जाब य लाइन के जस्ट कमेंट कर रखब ए कमेंट करारे हमें माइस एट थ्री के कल करब माइस एट थ्री एट इज इक्ल की करब पप पप नाम मेथडटा जो कल करी एंड जो माइस एट के आर एक जगह से प्रिंटर भेतर रेखे दी तो देखते पाबें टुटुल एंड हाबलो देखा बाट प्रथम जो डेटाटा छो ये रिमूव कर दी से एट जो एगेन रान करी ये अपन क्षेत्र में उल्टा पाल्ट होते अर्थात शेषे जो जिस रिमूव करते प्रथम जो थको रिमूव करते तो जो स्पेसिफिक को इंडेक्स नम्बर दी तो क्यों आप इरोर खाइते देखते पाबें इरोर खाच् क्यों इरोर खाच् कारण आप सेटर भेतरे आर्गुमेंट वो इंडेक्स नम्बर आप पुट करते सो यटार जो पपर भेतरे स्पेसिफिक को नम्बर के धरते पर य पप यूज करार क्षेत्र में प्रथम जो नम्बर थको से ये रिमूव कर दे देखते पाबें जो पप मेथड यूज करब ये जो एक आइटेम के से रिमूव करबना देखें यू डोट नो हुईस आइटेम दैट गेट्स रिमूव अर्थात से ये पप मेथड से मेथडटा यूज करार क्षेत्र में कख ईशान के रिमूव कर कखो हाबलो के बाद कख टुटुल के अर्थात से तर इच्छा मत जेहे ये अर्डार मेनटेन करना सो से तर इच्छा मत जो एक रिमूव कर दीते पप मेथडटे यूज करार फले सो यटार भेतरे अनेकटा घपला आसे जार कारण ये यूज ही करब ना एन लास्ट जो मेथड आए हे क्लियर मेथड ये मेथडटे यूज करा माध्यम जोगुलो आइटेम आ सबगलो रिमूव कर दीतेब ये तो जानी 
সো জানার পরেও এগেন আমরা এটাকে রান করব এবং এই জায়গাতে আমরা বলবো মাই সেট থ্রি তুমি রিমুভ করো কাকে সবগুলোকে সো এটার জন্য ক্লিয়ার মেথডকে কল করব দ্যাট সেট এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের সেট একদম জাস্ট ফাঁকা একটা সেট দেখাচ্ছে এটার ভেতরে কোনো ডেটা নাই সো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদের যে চারটা মেথড আছে রিমুভ সেট আইটেমের ভেতরে সেই চারটা মেথড আমরা দেখে নিলাম এবং ক্লিয়ারভাবে আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম কিভাবে কোনটা ব্যবহার করতে হয় তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এই ভিডিওতে আমরা লুপ সেট নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ ভিডিওর টপিক থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে লুপ সেট বলতে বোঝাচ্ছে আমাদের সেটের ভেতরে একটা লুপ করা বা সেটের যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলোকে লুপ করে দেওয়া সো বরাবরের মতোই আমাদের কোনো একটা জিনিসকে লুপ করার জন্য আমাদের দুইটা লুপ থাকে একটা ফল লুপ একটা ওয়াইল লুপ বাট আমাদের সেটের ভেতরে ওয়াইল লুপ আপাতত দেওয়া নাই বাট আমরা ফল লুপ ইজিলি ইউজ করতে পারবো ওয়াইল লুপ সম্পর্কে আমাদের এই ডকুমেন্টেশনে উল্লেখ নাই বাট ফল লুপ সম্পর্কে বলা আছে দ্যাট মিন্স আমরা সেটের ভেতরে ইজিলি ফল লুপ ইউজ করে আমাদের আইটেমগুলোকে খুব সুন্দরভাবে জানতে পারবো সো এটা জানার জন্য সবার শুরুতে আমরা আমাদের একটা সেট তৈরি করব বা আমাদের প্রিভিয়াস সেটকে আমরা জাস্ট কল করব সো আমি সব কিছুকে ডিলিট করে দিচ্ছি আমাদের প্রিভিয়াস যে সেটটা ছিল এই সেটটাকে কল করতেছি মাই সেট করে দিচ্ছি এখন এই সেটের আমরা একটা লুপ করব সো লুপ করার জন্য সবার শুরুতে আমরা ফরকে কল করব এবং একটা ভেরিয়াবলের নাম দেব সে এটার নাম আমরা আই দিতে পারি এক্স দিতে পারি বা হাবলু দিতে পারি সে আমি হাবলু দিচ্ছি হাবলু দেন কার ভেতরে লুপটা হবে এটা আমাদের বলে দিতে হবে সো ইন কার ভেতরে হবে মাই সেটের ভেতরে সো ইন দেওয়ার পরে মাই সেট দেব এবং এটার পরে আমরা ক্লোন দিয়ে যদি আমি প্রিন্ট করি হাবলুকে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যে আইটেমগুলো আছে এই আইটেমগুলো এক এক করে আমাদের প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে টুটু লিসান হাবলু তিনটাকে আমাদের কিন্তু আউটপুট করে দেখাচ্ছে হয়তো এটা ঘুরাই দিছে দেখেন ঈশানের পরে হাবলু তারপরে টুটু লাসার কথা বাট এটাকে উল্টা করে টুটু লিসান হাবলু এভাবে দিয়ে দিছে বাট আমাদের যে মেইন উদ্দেশ্য ছিল লুপ করা সেই লুপটা কিন্তু ঘটে গেছে তো আমাদের পাইথন সেটের ভেতরে এভাবেই মূলত আমরা লুপ ক্রিয়েট করতে পারি এবং এই ভিডিওটা কিন্তু খুবই শর্ট তাই না সো এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই জানাতে পারেন এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব জয়েন সেট নিয়ে অর্থাৎ আমাদের যদি দুইটা সেট থাকে তাহলে দুইটা সেটকে কিভাবে একটা সেটের ভেতরে আনতে পারি বা দ্বিতীয় যে সেটটা আছে সেইটার আইটেমগুলোকে কিভাবে একটার সাথে কানেক্টেড করতে পারি এই জিনিসটাই দেখবো আমরা আজকের এই ভিডিওতে সো এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য বরাবরের মতো আমরা চলে যাব আমাদের ডকুমেন্টেশনে এবং এই জায়গাতে দেখব কিভাবে আমরা সেটের দুইটা আইটেমকে একসাথে অ্যাড করতে পারি অর্থাৎ সে ফর এক্সাম্পল আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে আমি আমার সাথে কানেক্টেড করতে চাই সো এটার জন্য দুজনের ভেতরে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড করতে হবে না সো আমাদের সেটের ভেতরেও মাঝখানে যে জিনিসটা থাকবে এটা মেনলি রিলেশন বিল্ড করে দেয় সো রিলেশন বিল্ড করার জন্য আমাদের ইউনিয়ন এবং আপডেট নামে দুইটা মেথড আছে আমরা আপডেট মেথডের সাথে পূর্বে থেকে পরিচিত বাট ইউনিয়ন মেথডের সাথে আমরা আজকের এই ভিডিওতে পরিচিত হব তো ইউনিয়ন মেথড যেটা আছে এটা মেনলি আমাদের যে দুইটা সেট থাকবে এই দুইটা সেটকে নতুন একটা সেটে রূপান্তরিত করে দেয় এবং দুইটার সেটের যে আইটেমগুলো থাকবে সেই আইটেমগুলো ওই নতুন সেটের ভেতরে স্টোর করে দেয় অর্থাৎ এই সেটের ভেতরে এ বি সি আছে এবং সেট বি এর ভেতরে ওয়ান টু থ্রি আছে তখন আমরা সেট থ্রি নামে যদি একটা নতুন সেট ক্রিয়েট করি এবং এটার ভেতরে যদি কোনো ডেটা না দিই তাহলে আমাদের এক দুই তিন এবং এ বি সি তিনটা মিলে একটা সেট ক্রিয়েট হবে বুঝতে পারলেন সো না বুঝলেও সমস্যা নেই আমরা সরাসরি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো সো এটার জন্য জাস্ট আমরা এটাকে কপি করব গিয়ে ডকুমেন্টেশনে গিয়ে পেস্ট করে দেব এখন আমাদের এটার জন্য নতুন সেট ক্রিয়েট করতে হবে সে আমি এখান থেকে এই দুইটা সেটকে নিয়ে নিচ্ছি তাহলে আমাদের টাইম অপচয় কম হবে এখন যদি আমি এটাকে জাস্ট রেখে দিয়ে এখন যদি আমরা বলি যে সেট ওয়ানের সাথে সেট টুকে তুমি জোড়া দিয়ে দাও তো এটা কিভাবে করবা সিম্পল এটি করার জন্য সিম্পলি আমাদের আরও একটা ভেরিয়াবল নিতে পারি আমরা অথবা যেইটার সাথে আমরা জোড়া দিতে চাই সেটাকে বলে দিতে পারি যে সেট ওয়ান আমি ইউনিয়ন করতে চাই সো ইউনিয়ন ইউনিয়ন করতে চাই কাকে টুকে ইউনিয়ন বলতে আমরা জোড়া দিতে চাই ওকে সো এখন যদি আমি এটাকে রান করি প্রিন্টের ভেতরে তাহলেও আমাদের ঠিকঠাকভাবে কাজ করবে সে দেখেন সি বি এ দেন ওয়ান টু থ্রি সবগুলো মিলে আমাদের নতুন একটা সেট তৈরি করে দিছে এবং আমরা চাইলে প্রিন্টের ভেতরে এটাকে না দিয়ে নতুন একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করেও আমরা কিন্তু এটাকে জাস্ট পেস্ট করে দিতে পারি এবং এখন যদি আমি সেট থ্রিকে কল করি দেখতে পাবেন আমাদের সেম রেজাল্টাই
এটা উল্টোপাল্টা দেয় আমরা জানি অর্ডারিং এর কারণে বাট আমাদের রেজাল্টটা কিন্তু দিচ্ছে এক্স্যাক্টলি আমরা এক নাম্বার সেট থেকে দুই নাম্বার সেটের যে ডেটাগুলো আছে দুইটাকে এক জায়গায় করতেছে এই ইউনিয়ন মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে এবং এইটার পরে আমাদের আরও একটা মেথড আছে এটা হচ্ছে আপডেট মেথড যে মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমেও আমরা জানি আমাদের দুইটা সেটকে একটা সেটে রূপান্তরিত করতে পারি ওকে তো এখন আমরা চাচ্ছি আমাদের সেট টু এর ভেতরে সেট ওয়ানকে রাখতে সো এটার জন্য সেট টুকে কল করব এবং সেট টু এর ভেতরে আপডেট করব আমরা সেট ওয়ানকে সো সেট টু আপডেট এবং এটার ভেতরে কি আপডেট করব ওয়ান দ্যাট সেট এটা করার পরে যদি আমি প্রিন্টের ভেতরে জাস্ট সেট টুকে কল করি সেট টু দেন এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন ওয়ান টু থ্রি বি এ সি তিনটে কিন্তু আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে আমাদের দুইটা যে সেট আছে দুইটা সেটের আইটেমকেই কিন্তু আমরা আউটপুট করে দেখতে পাচ্ছি সো আমরা যদি এখন সেট ওয়ানকে সেট টু এর ভেতরে আপডেট করি তাহলেও কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না দেখতে পাবেন তাহলেও আমাদের সেম রেজাল্টটাই দিবে সো সেম রেজাল্টটা দিচ্ছে না কেন কারণ এই জায়গাতে আমরা সেট ওয়ানকে কল করতে হবে ওকে এখন যদি রান করি দেখতে পাবেন বি টু এ সি মানে প্রতিটা রেজাল্টই দেখাচ্ছে বাট এটা একটু এলোমেলো কারণ আমরা জানি আমাদের সেট অর্ডার মেনটেন করে না সো যার কারণে ডেটাগুলো আমাদের ঠিকই যোগ করতেছে এক নাম্বারের সাথে দুই নাম্বারে বাট এটা কিছুটা এলোমেলো করে দিচ্ছে সো অরি ধর আমাদের কোনো কারণ নেই আমাদের এই ভিডিওতে মেইন টপিকটা ছিল এভাবে ইউনিয়ন বা আপডেট মেথড ব্যবহার করে আমরা একটা সেটের ভিতরে আরেকটা সেটের ডেটাগুলোকে বা আইটেমগুলোকে আপডেট করতে পারি এতটুকুই তো রাইট তো আমি আশা করি গত দুই মিনিট বা তিন মিনিটের ভিডিও থেকে আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি যে কিভাবে আপডেট করতে হয় এই ভিডিওতে আমরা সেট বিষয়ে আরও দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে কথা বলবো যে দুইটা জিনিস আমাদের স্লাইডারে অ্যাড করা হয়েছিল না বাট আমরা জয়েন সেটের ভেতরেই এই ভিডিওটা অ্যাড করে দিব এটা হচ্ছে আমাদের সেট মেথড অর্থাৎ সেটের ভেতরে যে বিল্ড ইন মেথডগুলো আছে সেই মেথডগুলো কি কি এবং এটার পরে আমরা সেট বিষয়ে এক্সট্রা সাইজ করব দ্যাটস এট এই দুইটা কাজ করব সো এটার জন্য আমি যদি সেট মেথডের ভেতরে যাই তাহলে দেখতে পাবেন একটু স্ক্রল ডাউন করলে অনেকগুলো মেথড দেখতে পাবেন যে মেথডগুলোর ব্যবহার আমরা দেখাই নাই সো অরি ধর কিছু নাই আজকে এই ভিডিওতে এত এত মেথড আমরা দেখাবো না জাস্ট আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব যে এই মেথডগুলো আছে এগুলো আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন আমরা তো মেইন মেইন জিনিসগুলো ব্যবহার করেছি বাট যে জিনিসগুলো আমাদের এতটা প্রয়োজন না সেগুলো আমরা ব্যবহার করলাম না সমস্যা নাই বাট জেনে তো রাখি কোন জিনিসটা আছে সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমাদের যে মেথডটা আছে এটা হচ্ছে অ্যাড যেটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের সেটে নতুন একটা এলিমেন্ট অ্যাড করতে পারি দেন আমাদের আছে ক্লিয়ার মেথড যেটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের সেট থেকে প্রতিটা এলিমেন্টকে আমরা রিমুভ করে দিই দেন এটার পরে আছে কপি যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের সেটকে কপি করতে পারব দেন আছে ডিফারেন্স যেটার মাধ্যমে আমরা দুইটা সেটের ভেতরে যে যে পার্থক্য আছে এটা দেখতে পাবো দেন আছে ডিফারেন্স আপডেট যেটার মাধ্যমে আমাদের দুইটা সেটের ভেতরে যে কমন জিনিসগুলো আছে সেই কমন জিনিসগুলোকে সে রিমুভ করে দেয় এবং এটার পরে আমাদের আছে ডিসকার্ড মেথড যে মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্পেসিফিক কোনো একটা আইটেমকে রিমুভ করতে পারি দেন এটার পরে আমাদের আছে ইন্টারসেকশন মেথড যে মেথডটি ইউজ করার মাধ্যমে আমরা দুইটা সেটের ভেতরে ইন্টারেক্ট করতে পারবো বা ইন্টারসেকশন করতে পারবো এবং এটার পরে আছে ইন্টারসেকশন আপডেট ইন্টারসেকশন আপডেটটা মেনলি আমাদের দুইটা আইটেমের ভেতরে যে জিনিসটা প্রেজেন্ট নাই সেই জিনিসটাকে রিমুভ করে দেয় অ্যান্ড এটার পরে আমাদের আরও কয়েকটা মেথড আছে যে মেথডগুলো সম্পর্কে আমরা চাইলেই জেনে নিতে পারবো বাট আমি আর এটাতে আর সময় নষ্ট করতেছে না আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের সেট বিষয়ে এক্সট্রা সাইজ করতে তো আমি যদি এক্সট্রা সাইজে ক্লিক করি এবং পাইথন সেট এক্সট্রা সাইজে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের টোটাল পাঁচটা এক্সট্রা সাইজ আছে তো আমি এক এবং দুই আপনাদের জন্য সলভ করে দেব বাকি জিনিসগুলো আপনাকে সলভ করতে হবে সো সবার শুরুতে আছে চেক ইফ অ্যাপেল ইজ প্রেজেন্ট দ্য ফ্রুট সেট অর্থাৎ এই জায়গাতে আমাদেরকে জানতে বলতেছে অ্যাপেল নামে কোনো আইটেম আছে কি না এই ফ্রুট সেটের ভেতরে সো এটা কিভাবে আমরা জানতে পারি কোনো একটি স্পেসিফিক ভ্যালুকে এটা কিন্তু আমরা জানতে পারি ইন নামে কিউআরটা ব্যবহার করার মাধ্যমে সো এটা জানার জন্য আমি সিম্পলি এটাকে জাস্ট কপি করে নিব এক্সট্রা সাইজ যেহেতু আমরা করব এই জায়গায় এসে আমরা কমেন্ট করে দিতে পারি এক্সট্রা সাইজ মিশে যাব এবং এই জায়গাতে আমাদের ফ্রুটস নামে যে সেটটা আছে সেটটাকে কপি করে দেব তো এই জায়গাতে গিয়ে আমরা এখন কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব ইফ যদি আমাদের অ্যাপেল নামে কোনো জিনিস থাকে কার ভেতরে থাকে এই জায়গাতে আমাদের ই নিউজ করতে হবে এই ফ্রুটসের ভেতরে দ্যাটস এট আমাদের প্রবলেমটা কিন্তু আমরা সলভ করে ফেলছি আমাদের মেইনলি প্রশ্নে জানতে চাইছে কিভাবে আমরা এটার ভ্যালুকে জানতে পারবো সো
that's it it is just amra bole dibo ekhon jodi ami etike run kori tahole dekhte paben yes apple is in bolbe ar jodi apple ke jodi amra bhul kore eta kete ditam ebong ekhon jodi ami etike run korttam tahole e jaygay dekhben amader kono result show kore nai karon shudhumatro apple name kono jinish nai apple er sathe e ta jog korle amader ei apple name kono ekta jinish ache jar karone amader ke result dicche apple yes apple is available ebong amader ei jaygate kintu অ্যান্সারে যদি আমরা শো করি তাহলে দেখতে পাবেন ইনি বলতেছে ওকে এখন আমরা দ্বিতীয় প্রবলেমে যাব দ্বিতীয় প্রবলেমে বলতেছে ইউজ দ্য অ্যাড ম্যাথড টু অ্যাড অরেঞ্জ দ্য ফ্রুট সেট অর্থাৎ অ্যাড ম্যাথড ইউজ করে আমাদের অরেঞ্জ নামে যে ফলটা আছে এই ফলটাকে আমাদের এই লিস্টের ভেতরে অ্যাড করতে হবে দ্যাট সেট সিম্পল সো কীভাবে আমরা করব আমরা আগের লাইনটাকে জাস্ট কমেন্ট করে দেব এবং আমরা আমাদের যে ফ্রুটসটা আছে ফ্রুটসকে কল করব এবং আমাদেরকে কিন্তু প্রশ্নেই বলে দিছে অ্যাড ম্যাথডটা ইউজ করো সো সিম্পলি জাস্ট আমরা অ্যাড ম্যাথডটাকে ইউজ করব এবং কি অ্যাড করতে বলছে আমাদের অ্যাড করতে বলছে অরেঞ্জ সো অরেঞ্জটাকে জাস্ট আমরা কোটেশন দিয়ে অ্যাড করে দিলাম এবং এখন যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের ফ্রুটসকে তাহলে দেখতে পাবেন রেজাল্ট হিসেবে আমাদের দেখাচ্ছে অ্যাপেল সেরি ব্যানানা অ্যান্ড লাস্টে দেখাচ্ছে অরেঞ্জ দ্যাট মিন্স আমাদের যে সেটটা আছে এই সেটের ভেতরে অরেঞ্জ অ্যাড হয়ে গেছে এবং আমি যদি এগেইন শো অ্যান্সারে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবেন আমরা যেভাবে প্রবলেমটা সলভ করছি সেমভাবে এখানেও করা তো এখন পরবর্তীতে যে তিনটে প্রবলেম আছে এই তিনটে প্রবলেম আপনি নিজে পড়বেন বুঝবেন দেন এটা নিজে নিজে প্র্যাকটিস করে আমাদের গ্রুপে গিয়ে পোস্ট করবেন সো এই ছোটোখাটো চ্যালেঞ্জ যদি আপনি সলভ করতে পারেন তাহলে পাইথনের অ্যাডভান্স জিনিসগুলো আপনি খুব শীঘ্রই শিখতে পারবেন তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কি করবেন কমেন্ট করবেন এই ভিডিওতে আমরা ডিকশনারিসের আরও একটা ইম্পর্টেন্ট মেথড নিয়ে আলোচনা করব আমরা কিভাবে আমাদের ডিকশনারিসের আইটেমগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি যদিও গতবারটা আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে আমরা কে এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারি বাট এই নিয়মগুলো ছাড়াও আমাদের বেশ কয়েকটা মেথড আছে আমাদের স্পেসিফিক কি বা সবগুলো কি বা আমাদের স্পেসিফিক ভ্যালু বা সবগুলো ভ্যালুকে কিভাবে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারি তো সবার শুরুতে আমরা আমাদের যে নর্মাল নিয়মটা আছে যেটা কালকেও দেখিয়েছিলাম এই নিয়মে আপনাদেরকে দেখাবো দেন আমরা চেষ্টা করব নিজেদের যে নতুন মেথডগুলো আছে সেই মেথডগুলো ইউজ করে আপনাদেরকে দেখানোর সো এটার জন্য আমি একটা কমেন্ট ক্রিয়েট করব এই জায়গাতে একটু ছোটো করে নেব আর একটু ছোটো করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ওকে তো এই জায়গাতে আমরা চাইলে নতুন একটা ডিকশনারি ক্রিয়েট করতে পারি অথবা আমরা এগেন পূর্বেরটা ইউজ করতে পারি সো এই জায়গাতে আমরা পূর্বেরটাতেই অ্যাক্সেস নিব সো এটার জন্য সিম্পলি জাস্ট এটা কেটে দিচ্ছি এবং এটার পরে স্পেসিফিক একটা ডেটা লিখতেছি যেমন সে ইয়ার অ্যান্ড ইয়ার ইজ ইকুয়াল সে উনিশশো জাস্ট এটা দিয়ে দিলাম এখন আমরা চাই এই ইয়ারের স্পেসিফিক ভ্যালুটাকে দেখতে এতক্ষণ আমরা যেটা দেখেছি এটা তো হচ্ছে আমাদের একটা ডিকশনারিসের ভেতরে অন্য আর একটা ডিকশনারিস অর্থাৎ নেস্টের ডিকশনারিস কীভাবে করতে পারি এবং এটার ভ্যালুটা কীভাবে নিতে পারি বাট এই ভিডিওতে দেখবো স্পেসিফিক শুধুমাত্র ডিকশনারিসের কি এবং ভ্যালু থাকলে এটাকে কীভাবে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো সো এটার অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য সিম্পলি আমরা সবার শুরুতে আমাদের যে ডিকশনারির নামটা আছে এটা লিখবো এবং এটার পরে আমি যে কীটা সম্পর্কে জানতে চাই আমরা কোন কী সম্পর্কে জানতে চাই ইয়ার কি সো ইয়ারকে জাস্ট এই জায়গায় পেস্ট করে দেব দ্যাটস এট এখন যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করি এবং রেখে দিয়ে এটাকে দেখতে পাবেন আমাদের উনিশশো একাশি দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স এইভাবে আমরা সিম্পল ওয়েতে অ্যাক্সেস নিতে পারবো আমাদের সিঙ্গেল যে কিগুলো আছে বা সিঙ্গেল যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলোকে আর আমাদের ডাবল ভ্যালু থাকলে মানে একটা কির ভিতরে যদি এগেন কোনো ডিকশনারি থাকে তাহলে আমরা ওইটার পরে আবার এগেইন আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে সেই কিটা লিখে দিলে আমরা সেটার ভ্যালুটা স্পেসিফিকভাবে পেয়ে যাব সো এই যে ম্যাথডটা লিখলাম এটা হচ্ছে আমাদের স্পেসিফিক ভ্যালুকে জানার জন্য আর মাল্টিপল ভ্যালু থাকলে অর্থাৎ স্পেসিফিক না থেকে আমাদের যদি নিস্টেড ডিকশনারি থাকে তাহলে আমরা কি করব এই যে আগের দিন যে নিয়মটা শিখিয়েছিলাম এটার ভিতরে এগেইন কিটা লিখে দেব তাহলে আমাদের ওইটার ভিতরে যদি কি থাকে তাহলে আউটপুট করে দেখাবে তাই না সো এই সম্পর্কেও আমরা জানলাম এখন এটাকে কমেন্ট করে রাখি এইটার পরে আমাদের আরও একটা নতুন ম্যাথডের ব্যবহার আমাদের শিখিয়েছে এটা হচ্ছে গেট ম্যাথড ইউজ করে আমরা কিন্তু রেজাল্টটা জানতে পারি অর্থাৎ গেট ম্যাথডের ভেতরে যদি আমরা কিটা লিখি তাহলেও কিন্তু আমরা ভ্যালুটা পাবো বুঝতে পারলেন তো দেখি আমরা ট্রাই করে অ্যাকচুয়ালি পাই কি না সো এটার জন্য আমি প্রিন্ট করব বা প্রিন্ট করার আগে আমরা আমাদের স্টুডেন্ট ইনফো নামে যে ডিকশনারিস্টা আছে এটাকে কপি করব এবং এই জায়গাতে আমি লিখবো স্যা গেট 
এবং এই গেট মেথডের ভেতরে আমরা কী দেবো আমাদের যে কি এর নামটা আছে সেই কি এর নাম সো এটা একটা কি এটা একটা কি এবং এটাও কিন্তু আলাদা একটা কি এটা হচ্ছে সিঙ্গেল কি এবং এই জিনিসটা হচ্ছে নেস্টেড কি বা নেস্টেড ডিকশনারি ওকে সো এটাকেও একটা কি ধরে আমরা নিতে পারি সে টুটুলকে আমরা কল করব তাহলে টুটুলের ভেতরে যত ইনফরমেশন আছে কি ভ্যালু সহ সব কিছু আমাদের আউটপুট করে দেখাবে সো এখন যদি আমি রান করি এবং আমি যদি এটাকে এগেন একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে যদি রাখতে চাই তাহলেও রাখতে পারবো সে এক্স নামে একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে রাখতেছি এখন যদি আমি প্রিন্ট এক্স করি তাহলে কিন্তু আমাদের সেম রেজাল্টটাই দেবে দেখতে পাবেন টুটুলের যে লোকেশন আছে স্টাডি কোথায় করে সাবজেক্ট রোল ইজ অ্যান্ড এভরিথিং আমরা পেয়ে যাব আমরা এটাকেও যদি সরাসরি কল করতাম সেম জিনিসটাই পাইতাম কারণ আমরা জানি ভেরিয়াবলের ভেতর কিছু রাখা এক্সট্রা কেটে দিতে হবে কারণ আমরা জানি ভেরিয়াবলের ভেতর কোনো কিছু স্টোর করে রাখা আর সরাসরি কল করা একই কথা ওকে সো আমরা এইভাবে কল না করে আমাদের কোডগুলোকে কমিয়ে আনার জন্য সুন্দর দেখানোর জন্য আমরা এইভাবে নতুন একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারি দ্যাটস এট এটার ভিতরে যদি আমরা এই গেইন এক্সকে রেখে দিই তাহলে আমরা সেম আউটপুটটাই দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছেন সেম আউটপুটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে তো আমরা এই গেট মেথডটা ইউজ করে এটার ভেতরে যদি আমরা কিটা লিখি তাহলেও কিন্তু আমরা আউটপুট দেখতে পাবো এবং এইটার পরে আমাদের গেটের মতোই কিস নামে আরও একটা মেথড আছে যে কিসটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট যতগুলো কিগুলো আছে সেই কিগুলোকে দেখতে পাবো সো চলুন আমরা শুধুমাত্র যদি কি দেখতে চাই তাহলে কিভাবে আমরা এটাকে আউটপুট করতে পারি এটা দেখে আসি বা কিভাবে এটাকে অ্যাক্সেস নিতে পারি অর্থাৎ কি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি শুধুমাত্র যে ঈশান নামে যে জিনিসটা আছে টুটুল নামে যে জিনিসটা আছে বা ইয়ান নামে যে জিনিসটা আছে এটাকে প্রিন্ট করতে আমাদের এটার যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো না কিন্তু বুঝতে পারলেন সো এইটার জন্য আমি এই জায়গাটা আমাদের স্টুডেন্ট ইনফোকে কল করব অর্থাৎ আমাদের ডিকশনারিজকে কল করব এবং এইটার পরে আমরা এটাকে আগে কমেন্ট করে দিই এবং এইটার পরে এই জায়গাতে বলবো স্টুডেন্ট ইনফো এই জায়গায় তুমি কিসগুলো আমাদের দাও সো কিস এটাকে বলবো আমাদের স্টুডেন্ট ইনফো এর ভিতরে যতগুলো কি আছে সবগুলোকে জানার জন্য আমরা জাস্ট এই মেথডকে কল করব বাট এই জায়গাতে যদি আমরা কোনো কি স্পেসিফিক কি সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে এটা কিন্তু আবার সম্ভব না যেমন আমি যদি ঈশান লেখি এবং এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের একটা ইরোদ দেবে এবং এই জায়গাতে গিয়ে বলবে সে প্রিন্ট প্রিন্টের ভিতরে যদি এটাকে রেখে দিই তাহলে ইরোদ দিয়ে আমাদের বলবে কিস টেক নো আর্গুমেন্ট বাট আমরা এই জায়গাতে একটা আর্গুমেন্ট ইউজ করছি দ্যাট মিন্স আমাদের যে কি মেথডটা আছে এটার ভেতরে কোনো আর্গুমেন্ট আমরা রাখতে পারব না সেক্স নামে ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করে এটার ভেতরে রাখতেছি এটাকে অ্যান্ড আমাদের যে আর্গুমেন্টটা দিচ্ছি আর্গুমেন্টটা জাস্ট কেটে দিচ্ছি আমাদের যে কিস নামে যে মেথডটা আছে এটার ভেতরে আমরা কোনো আর্গুমেন্ট দিতে পারব না বুঝতে পারলেন এখন যদি শুধুমাত্র আমরা এক্সকে প্রিন্ট করি বা এটাকে সরাসরি এনে কল করে এই প্রিন্টের ভেতরে রেখে দিই তাহলে কিন্তু আমরা যতগুলো আমাদের কি আছে সেই কিগুলো আমরা দেখতে পাবো দেখেন ঈশান নামে কিটা আছে দেখতে পাচ্ছি টুটুল নামে কিটা আছে দেখতে পাচ্ছি ইয়ার নামে যে কিটা আছে এটা দেখতে পাচ্ছি সো এই জায়গাতে অনেকের এখন কোয়েশ্চেন হতে পারে আমরা যদি প্যারেন্ট যে ডিকশনারিটা আছে এটার কিটা জানতে পারতেছি বাট আমরা যদি আমাদের কি এর ভেতরে যে এগেন কিগুলো আছে এইগুলো সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে কিভাবে জানবো এটি আমাদের কোয়েশ্চেন হতে পারে এখন রাইট সো এইটা জানার জন্য আমরা এগেইন এইভাবে নেস্টেড করে নিতে পারবো বাট এই কি নামে যে মেথডটা আছে এই মেথড দিয়ে কিন্তু আমরা আর কি এর ভিতরে যে কিগুলো আছে এই কিগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবো না বুঝতে পারলেন সো এটা শুধুমাত্র আমাদের প্যারেন্ট যে কিগুলো আছে সেগুলোকেই প্রিন্ট করে থাকে সো প্যারেন্ট আমাদের যদি দশটা থাকে দশটা কি কে প্রিন্ট করবে একশোটা থাকলে একশোটা একটা থাকলে একটা বাট কি এর ভিতরে যদি আবার কি থাকে এটা আমাদের অ্যাক্সেস করে দিবে না সো এই জায়গায় যদি আমরা যাই দেখতে পাবেন শুধুমাত্র আমাদের যে মেইন কিগুলো আছে সেই কিগুলোকে আমরা দেখতে পাবো এবং আমরা যদি নেস্টেড যে কিগুলো আছে সেগুলোকে যদি দেখতে চাই তাহলে এটার জন্য আমাদের আলাদা একটা নতুন ক্লাসই আছে দেখেন নেস্টেড ডিকশনারিস নামে নতুন একটা অপশনই আছে এটার ভেতরে শুধুমাত্র নেস্টেড কিগুলোর ভেতরে কিভাবে অ্যাক্সেস নিতে পারি সেই বিষয়ে আমরা জানতে পারবো তো এখন আমরা আর অতটা ডিপে যাচ্ছি না এখন শুধুমাত্র আমরা জানার চেষ্টা করবো যে মেথডগুলো আছে আউটপুট জানার সেগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি রাইট সো এখন আমরা গেট ভ্যালুস নামে আরও একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যালু মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের ডিকশনারির যত ভ্যালু আছে সব ভ্যালুগুলো আমরা দেখতে পারি তো এতক্ষণ কিন্তু আমরা দুইটা মেথড নিয়ে কথা বলেছি শুরুতে কথা বলেছিলাম আমরা গেট মেথড নিয়ে যে মেথডটাকে কল করার মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট একটা কি এর ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস পেতাম বা জানতে পারতাম সেই সম্পর্কে এবং এই মুহূর্তে আমরা কিস নামে আর একটা মেথড দেখলাম যার মাধ্
অর্থাৎ আমাদের যতগুলো কি আছে সেই কিগুলো যদি ভ্যালুস সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আমাদের ভ্যালুস মেথডটা ইউজ করতে হয় তো এটা জানার জন্য সিম্পলি আমি আগের গুরুগুলোকে কমেন্ট করব এবং আমাদের যে প্যারেন্ট ডিকশনারিটা আছে এটাকে কল করব এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট ইনফো যেটা আমরা এই জায়গাতে ডিক্লেয়ার করেছি সো এখন স্টুডেন্ট ইনফোকে বলবো তোমার ভেতরে যতগুলো ভ্যালুস আছে সবগুলো ভ্যালুসকে আমাদের দিয়ে দাও সো এখন আমি প্রিন্ট করব আমরা চাইলে প্রিন্টের ভেতরে এগুলো এটাকে জাস্ট পেস্ট করে রাখতে পারি এখন যদি পেস্ট করে জাস্ট আমি আউটপুট করি তাহলে দেখতে পাবেন নে মিশান লোকেশন রাশিয়া স্টাডি টুয়েলভ ক্লাস সাবজেক্ট কমার্স যতগুলো আমাদের ভ্যালুস আছে দেখতে পাবেন সবগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন অনেকে আবার বলতে পারেন এই জায়গাতে তো আমাদের নেস্টের যে কিগুলো আছে সেগুলোও আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখেন নেম এটা কিন্তু একটা আমাদের কি কিন্তু এই কিটা কিন্তু আমাদের এই অরিজিনাল কি এর আন্ডারে অর্থাৎ যখন আমাদের প্রথম কিটা থাকবে প্যারেন্টের এটাই আমাদের প্যারেন্ট কি ধরবে বাট পরে যে নেস্টেড কিগুলো আছে এগুলোকে কিন্তু সে ভ্যালু হিসাবেই ধরবে বুঝতে পারলেন এটার ভেতরে কি আছে এটার ভেতরে কি আছে না ভ্যালু আছে এই যে ভ্যালুস নামে যে মেথডটা আছে এটা আর খুঁজে দেখবে না এটার ভেতরে যদি হাজারটাও কি থাকে তখন এটাকে একটা ভ্যালু হিসাবে দেখবে কারণ ভ্যালু এই মুহুর্তে আমাদের যে প্যারেন্টের কিটা আছে শুধুমাত্র ওই কিটাকেই ধরবে এই কিটাকেই ধরবে এই কিটাকেই ধরবে বাকি যতগুলো ভ্যালু আছে সবগুলোকে ভ্যালু হিসেবে ধরবে এই জিনিসগুলো ভ্যালুর ভেতরে আবার কি থাকুক না ভ্যালু থাকুক এটা এই ভ্যালুস মেথডের দেখার কোনো প্রয়োজন নাই সে এটার ধার ধারে না বুঝতে পারলেন সো যখন আমরা ভ্যালুস নামে মেথডটাকে কল করব তখন যতগুলো ভ্যালু আছে সব ভ্যালু আমরা আউটপুট করে দেখতে পারবো সো আমাদের ডিকশনারির ভেতরে অ্যাক্সেস করার আজকের এই ভিডিও এই পর্যন্তই থাকবে এর পরে পাটে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের ডিকশনারি ভেতরে যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা ডিকশনারিসের আরও একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই যেমন ধরেন আমাদের যে আইটেমগুলো আছে আমাদের যে কিগুলো আছে সেই কিগুলো সহ বা সেই কিগুলোর যদি আমরা ভ্যালু পরিবর্তন করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এটা কিন্তু আমরা বলি না এর আগে এর আগে শুধুমাত্র আমরা আমাদের ডিকশনারিসের যে কিগুলো আছে সেই কিগুলোকে বা কোনো একটা মেথডকে কল করে কিভাবে আমাদের নির্দিষ্ট কি এর ভ্যালু জানতে পারি বা কি জানতে পারি এই জিনিসটা আমরা দেখেছিলাম বাট কিভাবে আমাদের আইটেমের ভ্যালুগুলোকে পরিবর্তন করতে হয় বা কিভাবে কিগুলোকে পরিবর্তন করতে হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা জানতাম না যেটাই মূলত আমরা আজকের এই ভিডিওতে জানবো সো এটা জানার জন্য সবার শুরুতে আমরা কি করব এই টপিকটাকে জাস্ট আমরা নিয়ে গিয়ে কমেন্ট করব এবং এগেইন আমরা আরও একটা কমেন্ট করে আমাদের টপিকের নামটা দিয়ে দেব দ্যাটস এট এখন সবার শুরুতেই আমাদের দেখতে হবে এই জায়গাতে আমরা কিভাবে এটাকে পরিবর্তন করতে পারি তো এই জায়গাতে আমাদের দুইটা জিনিসের কথা বলা হয়েছে প্রথমত আমাদের যে ডিকশনারিটা আছে এই ডিকশনারির যে কি এর নামটা আছে এই কি এর নাম ইজ ইকুয়াল আমরা যে ভ্যালুটা দিতে চাই এই ভ্যালুটা দিয়ে আমরা পরিবর্তন করতে পারি ভ্যালু এবং দ্বিতীয় আমাদের আপডেট নামে মেথড আছে এই মেথডটি ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের কিটা এবং কোন ভ্যালুটা দিতে চাই এটা উল্লেখ করে আমরা পরিবর্তন করতে পারি তো দুই মেথডেই আমরা দেখব তবে সবার শুরুতে আমরা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের সিম্পল যে কিটা আছে এই কী কী কল করার মাধ্যমে চেঞ্জ করতে পারি সো এগেইন আমরা আমাদের ওপরে যে ডিকশনারিটা আছে এটাকে কল করব অথবা এটাকে আমরা কাট করে নিয়ে আসব নিয়ে এখানে পেস্ট করে দেব এখন আমরা চাইতেছি এই যে ইয়ার নামে যে জিনিসটা আছে ইয়ারের যে ভ্যালুটা আছে এই ইয়ারের ভ্যালুটা পরিবর্তন করব তো এটার জন্য স্টুডেন্ট ইনফোকে আমরা কল করব এবং এই কি এর ভ্যালু পরিবর্তন করব আমরা সো এটার জন্য আমাদের আগে কি কে ধরতে হবে রাইট কি কে ধরার জন্য আমাদের অবশ্যই স্কোয়ার ব্রাকেটকে দিতে হবে এবং এই স্কোয়ার ব্রাকেটের ভেতরে আমাদের কিটা লিখে দিতে হবে হুবু হু আমাদের যেমন কি তেমনটাই আমাদের লিখতে হবে সো কি এর আগে যদি কোটেশন থাকে অবশ্যই আমাদের কোটেশন লিখতে হবে সো কোটেশন দিয়ে এখন জাস্ট কপি করে দেব দ্যাটস এট এখন এই কি ইজ ইকুয়াল আমরা কি দিতে চাই কি ভ্যালুটা পরিবর্তন করতে চাই সেটা দিয়ে দেব সো আমার সে ডেট অফ বার্থ হচ্ছে দু হাজার পাঁচ সো এইটা দিয়ে দিলাম এখন আমাদের উনিশশো একাশির পরিবর্তে এখানে আপডেট হয়ে হয়ে যাবে দু হাজার পাঁচ এখন যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের স্টুডেন্ট যে ইনফোটা আছে স্টুডেন্ট ইনফোকে তাহলে দেখবেন আমাদের ডেটাটা পরিবর্তন হয়ে যাবে সো এখন যদি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন ঈশান নামে যে কিটা আছে এই কির ভেতরে যতগুলো ভ্যালো আছে সবগুলো দেখাচ্ছে এবং অ্যাট দ্য লাস্ট যদি আমি যাই আমাদের ইয়ার নামে যে অপশনটা আছে ইয়ারের ভেতরে তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে ইয়ার বলতেছে দু হাজার পাঁচ দ্যাট মিন্স 
আমাদের কিন্তু এই জায়গাতে উনিশশো একাশির পরিবর্তে দু হয়ে গেছে তো এই জায়গাতে যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট ইনফোকে কল করেছি অর্থাৎ প্যারেন্ট যে ডিকশনারিটা আছে এটাকে কল করেছি এটার জন্য আমাদের সকল ডেটা ডেটা ভ্যালু সব কিছু আমাদের দেখাচ্ছে বাট আমরা যদি শুধুমাত্র ইয়ার নামে যে কিটা ছিল এটাকে কল করতাম তাহলে কিন্তু আমাদের আর এত কিছু শো করাতো না জাস্ট আমাদের স্পেসিফিক যে ভ্যালুটা আছে এটাকেই শো করাতো সো এটার জন্য এগিয়ে আমরা স্কোয়ার ব্রাকেট লিখবো স্কোয়ার ব্রাকেটের ভেতরে ইয়ারটা দেবো এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন দু আউটপুট করে দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমরা সাকসেসফুলি বুঝতে পারলাম যে কিভাবে আমরা আমাদের স্পেসিফিক কোনো একটা কি এর ভ্যালুকে পরিবর্তন করতে পারি এবং এটাকে পরবর্তীতে পরিবর্তন করে সেই ভ্যালুটাকে দেখতে পারি এখন আমরা পরের যে মেথডটা আছে আমাদের যে আপডেট নামে মেথডটা আছে এই মেথডটা ইউজ করে কিভাবে আমরা আমাদের কি এর ভ্যালুকে পরিবর্তন করতে পারি এই জিনিসটা দেখব তো এটা দেখার জন্য সরাসরি চলে যাব আমরা আমাদের কোড এডিটরে নতুন আমরা একটা চাইলেই কমেন্ট করতে পারি যে আপডেট ভ্যালু এই কমেন্টটা করব এবং আমাদের প্রিভিয়াস যে ডিকশনারিটা আছে এটাকে কল করব এবং আগের কোডগুলোকে কমেন্ট করে রাখব তো এখন আমাদের এই ডিকশনারির টুটুল নামে যে জিনিসটা আছে এই টুটুল নামে জিনিসটার ভেতরে যে লোকেশন বা অন্যান্য যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলোকে আমি রিমুভ করে জাস্ট বলতে চাই টুটুল ইজ অ্যান সিএসি স্টুডেন্ট জাস্ট এতটুকু আমরা বলে দিতে চাই সো এটা করার জন্য কি করব সরাসরি আমরা এই জায়গাতে যাব আমাদের মেইন যে আমাদের ডিকশনারির নামটা আছে মেইন ডিকশনারির নামটা কল করব এই জায়গাতে এবং এইটার আপডেট করব সো এটার জন্য আপডেট নামে মেথডটা কল করব আমরা এবং এই আপডেট মেথডের ভেতরে আমাদের দুইটা জিনিস দিতে হবে এক আমাদের যে কিটার ভ্যালু আমরা পরিবর্তন করতে চাই সেই কি এবং দুই কোন জিনিসটা আমরা দিতে চাই সেই জিনিসটা এবং এটা অবশ্যই আমাদের দিতে হবে কালি ব্রাকেটের ভেতরে সো এই আপডেট নামে যে মেথডটা আছে এটার ভেতরে সবার শুরুতে আমাদের কালি ব্রাকেট লিখতে হবে এবং এই কালি ব্রাকেটের ভেতরে আমাদের বলতে হবে কোন কিয়ের ভ্যালুটাকে আমরা পরিবর্তন করতে চাই তো আমরা পরিবর্তন করতে চাই টুটুল নামে যে কিটা আছে এই কিয়ে সো টুটুল নামে কিটা কল করলাম এবং এটার কোটেশন দিয়ে আমরা যেভাবে লিখি না এভাবে কোটেশন দিয়ে এভাবে দেওয়ার পরে আমরা এখানে লিখতে পারবো যে আমরা এখন ভ্যালু হিসাবে কী দিতে চাই তো ভ্যালু হিসাবে আমি স্ট্রিং টাইপের একটা ডেটা দিতে চাই সেটার জন্য আমরা কোটেশন দেবো এবং কোটেশন দেওয়ার পরে বলবো টুটুল ইজ অ্যান সিএসি স্টুডেন্ট দ্যাট সেট এই কাজটা করার পর এখন যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের যে স্টুডেন্ট ইনফোটা আছে এই স্টুডেন্ট ইনফো এর ভিতরে যে টুটুল নামে যে আমাদের ডেটাটা আছে এটাকে সো স্টুডেন্ট ইনফো টুটুল নামে যে কিটা আছে এই টুটুল নামে কিটাকে আমরা এখন কল করব অ্যান্ড এখন যদি আমি রানে দিই দেখতে পাবেন টুটুল ইজ অ্যান্ড সিসি স্টুডেন্ট বলতেছে বাট আমি যদি এই কাজটা না করতাম অর্থাৎ স্টুডেন্ট আপডেট এই জায়গাতে গিয়ে যদি না বলতাম টুটুল টুটুল ইজ সিএসি স্টুডেন্ট এই কাজটা যদি আমি না করতাম তাহলে কিন্তু আমি যদি এখন এই টুটুলকে রান করতাম বা প্রিন্টের ভেতরে রাখতাম তাহলে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা বলতো না তখন আমাদের বলতো টুটুলের লোকেশন টুটুলের স্টাডি করে কোন ক্লাসে সাবজেক্ট কি রোল কত নাম্বার কত সব কিছু বলতো বাট আমরা বলছি এই জায়গাতে আমাদের যে স্টুডেন্ট ইনফোর ভিতরে যে টুটুল নামে যে জিনিসটা আছে যে আমাদের যে কিটা আছে কির ভিতরে যত ভ্যালু আছে সবগুলোকে আপডেট করো আপডেট হয়ে কি করতে বলছি এই জায়গাতে জাস্ট বলছি টুটুল ইজ অ্যান সিএসি স্টুডেন্ট দ্যাট সাইড এই জিনিসটা বলাতে আমাদের আগের যে ইনফরমেশনগুলো ছিল সব চলে গিয়ে শুধুমাত্র এই ইনফরমেশনটা আমরা দেখতে পাবো এখন যদি আমি এগেন রান করি দেখতে পাবেন টুটুল ইজ অ্যান সিএসি স্টুডেন্ট এখন যদি আমি এই জিনিসটাও কেটে দিয়ে জাস্ট একটা ইন্টিজার টাইপ কিছু একটা লিখতে চাই সে নাম্বার সেই জায়গাতে ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ আমাদের যে নাম্বারটা আছে এটা দিয়ে দেবো এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন শুধুমাত্র নাম্বার দেখতে পাবেন তো এই দুইভাবে মূলত আমরা আমাদের যে ডিকশনারি আছে এই ডিকশনারির ভ্যালুগুলোকে আপডেট করতে পারি তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা আমাদের ডিকশনারির কোনো একটা আইটেমকে রিমুভ করতে পারি সো রিমুভ করার জন্য আমাদের দুই তিনটা ফাংশন আছে বা মেথড আছে এই যেমন আমাদের পপ নামে একটা মেথড আছে পপ আইটেম নামে আরও একটা মেথড আছে এবং ডিল নামে একটা কিওয়ার্ড আছে এবং ক্লিয়ার নামে একটা মেথড আছে সো পূর্বে আমরা লিস্টের সময় বা আমাদের যে টাপল ছিল টাপলের সময় যে মেথডগুলো ইউজ করতাম সেম মেথডই আমাদের এই জায়গাতেও আছে অর্থাৎ সেমভাবে আমরা এই জায়গাতেও অ্যাড বা রিমুভ করতে পারব সো এটার জন্য আমি একটা বা দুইটা মেথড আপনাদেরকে দেখাবো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট যেমন পপ আর পপ আইটেম এই দুইটা মেথড আমি দেখাবো আর বাকি মেথডগুলো একদম সিম্পল সো আমাদের পপ মেথডটা নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের সবার শুরুতে আমাদের ডিকশনারিকে কল করতে হবে দেন পপ নামে
ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করতে যাচ্ছে বা এই কিকে রিমুভ করতে যাচ্ছে সো কোন কিকে মডেল নামে যদি কোনো কি থাকে এই কিটা জাস্ট তুমি রিমুভ করে দাও দ্যাটস এট এতটুকুই তো এটা করার জন্য আমরা আমাদের ডিকশনারিটাকে কল করব সো আমাদের ডিকশনারিটা হচ্ছে সে স্টুডেন্ট ইনফো এবং এই জায়গাতে পপ নামে যে ম্যাথডটা আছে ম্যাথডটাকে কল করব এবং এই জায়গাতে বলবো ঈশান নামে যে কিটা আছে তোমার এবং এটার ভিতরে যা ভ্যালু আছে সব কিছু তুমি রিমুভ করে দাও সো ঈশান এই কিটাকে কল করব এবং এই জায়গা থেকে জাস্ট অ্যাড করে দেব দ্যাটস এট এখন যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের স্টুডেন্ট যে ইনফোটা আছে স্টুডেন্ট ইনফো এই ডিকশনারিকে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের ঈশান নামে আর কোনো ডেটাই পাবেন না এই জায়গাতে শুধুমাত্র আপনি দেখতে পাবেন টুটুল নামে যে কিটা আছে এই কিয়ের ভেতরে যত ভ্যালু আছে এবং ইয়ার নামে যে কিটা আছে এবং এটার যে ভ্যালুটা আছে এই দুইটা জিনিস এখন এগেইন যদি আমি ইয়ার নামে যে জিনিসটা আছে এটাকেও পপ করতে চাই মানে রিমুভ করতে চাই তাহলে কি করব স্টুডেন্ট ইনফো ডট পপ এবং এটার ভিতরে বলে দেবো ম্যাথডের ভিতরে যে ইয়ার নামে যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটা তুমি রিমুভ করে দাও এখন জাস্ট আমি ইয়ার যে কিটা আছে এই কিটাকে পপের ভিতরে অ্যাড করে যদি এগেইন রান করি দেখতে পাবেন শুধুমাত্র টুটুল নামে যে আমাদের কিটা আছে এবং এটার ভিতরে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোই দেখাচ্ছে বাট ঈশান নামে যে দুইটা কি ছিল কি এর ভ্যালু ছিল সেগুলো কিন্তু আমাদের আর দেখাচ্ছে না দ্যাট মিন্স এই যে পপ ম্যাথডটা আছে এই পপ ম্যাথডটা আমাদের স্পেসিফিক আমাদের যে কিটা আছে সেই কি সহ কি এর ভ্যালুটাকে রিমুভ করে দেয় এখন আমাদের এই পপের পরে আরও একটা ম্যাথড আছে এটা হচ্ছে পপ আইটেম এই ম্যাথডটা মূলত আমাদের লাস্টের যে কিটা আছে সেই কি সহ কি এর ভ্যালুটাকে রিমুভ করে দেয় অর্থাৎ পপ আইটেম করা মানে আমাদের এই যে ডিকশনারিটা আছে না এই ডিকশনারি সবার শেষে আমরা যে কিটা পাবো সেই কি সহ সেই কি এর আইটেমটাকে জাস্ট রিমুভ করে দেবে দ্যাটস এট শেষে যেটাই থাকুক সেটা প্রোগ্রামিংয়ের বাবা থাকুক বা হাবলু প্রোগ্রামের বাবা থাকুক বা আপনার পাইথনের বাবা থাকুক কাউকে দেখবে না একদম সে রিমুভ করে দেবে সো এইটা দেখার জন্য আমরা এগেইন আমাদের কোড এডিটরে যাব এই আগের কোডগুলোকে জাস্ট কমেন্ট করে রাখব এবং এইটার পরে আমরা আমাদের যে প্যারেন্ট ডিকশনারিটা আছে এটাকে কল করব এবং এই জায়গাতে গিয়ে বলবো যে আমরা পপ আইটেম করতে চাই পপ আইটেম করা বলতে কি বোঝায় লাস্টের যে জিনিসটা আছে সেটা অটোমেটিক রিমুভ হয়ে যাবে সো লাস্টের এই যে কিটা আছে এই কিটা দেখবেন রিমুভ হয়ে যাবে এই পপ আইটেমটা কল করার মাধ্যমে এটার ভিতরে কিন্তু আমাদের বলতেও হবে না যে আমি এই আইটেমটা বা এই কিটা রিমুভ করতে চাই সরাসরি বাই ডিফল্ট পপ আইটেমটা আমাদের লাস্ট আইটেমটাকে রিমুভ করে দেবে এখন যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের স্টুডেন্ট ইনফোকে এবং রান করি তাহলে দেখতে পাবেন ঈশান দেখাচ্ছে টুটুল দেখাচ্ছে বাট আমি যদি একটু স্ক্রল করি তাহলে দেখতে পাবেন ইয়ার নামে কিন্তু কোনো আর জিনিস নাই এগেইন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখেন কি করে এখন আমাদের শুধুমাত্র ঈশান দেখাচ্ছে টুটুল নামে আর কিছু নাই এগেইন যদি আমি এটাকে পপ আইটেম করি তাহলে দেখতে পাবেন ঈশানটাও দেখাবে না কারণ বাকি একটা মাত্র ছিল সেটাকেও আমরা পপ আইটেমের মাধ্যমে রিমুভ করে দিচ্ছি এখন শুধুমাত্র আমাদের এম যে ডিকশনারিটা আছে এটাই দেখতে পাবো আমরা সো এই নিয়মগুলো ফলো করে মূলত আমরা আমাদের যে ডিকশনারির আইটেমগুলো আছে নির্দিষ্ট আইটেম বা শেষের আইটেমকে রিমুভ করতে পারি এখন আপনি চাইলে ডিল নামে যে কিউআরটা আছে এই কিউআরটা ইউজ করে রিমুভ করতে পারেন দেন ক্লিয়ার নামে যে ম্যাথডটা আছে এই ম্যাথডটা ইউজ করেও আপনি রিমুভ করতে পারেন তো এই ভিডিওতে আমি এই দুটা আর দেখাচ্ছি না এই দুটা আপনার হোমওয়ার্ক থাকবে আপনি এই জায়গায় আসবেন ডকুমেন্টেশন পড়বেন এবং নিজে নিজে ট্রাই করবেন এই দুটা করার অ্যান্ড দেন আমাদের হাবলু প্রোগ্রামার কমিউনিটি গ্রুপে গিয়ে পোস্ট করবেন তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এই ভিডিওতে আমরা ডিকশনারি ভেতরে আমরা একটা লুপ চালাব অর্থাৎ এর আগের পার্টগুলোতে যেভাবে আমরা লিস্টের ভেতরে লুপ করেছিলাম টাপলের ভেতরে লুপ করেছিলাম বা সিটের ভেতরে লুপ করেছিলাম সেমভাবে আমরা ফল লুপ ইউজ করে আমাদের ডিকশনারির ভেতরেও লুপ করতে পারব সো এই ইন্টারেস্টিং টপিকটা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যই আমাদের আজকের এই ভিডিও তো সবার শুরুতে আমরা কি করব আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং শুরুতে দেখব যে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো সেম থিং আমাদের শুরুতে একটা ফর লুপ ক্রিয়েট করার জন্য ফর কিউআরটা ইউজ করতে হবে দেন একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং কোথা থেকে আমরা এই ভেরিয়াবলের ভেতরে ডেটাগুলো স্টোর করব সেই জিনিসটা এই জায়গায় বলতে হবে সো ইন দিয়ে আমাদের যে ডিকশনারিটা আছে সেই ডিকশনারির নাম দিতে হবে ক্লোন দিতে হবে এবং আমরা এক্সকে যদি প্রিন্ট করি আমাদের ডিকশনারির যে কিগুলো আছে সেই কিগুলোর আউটপুট আমরা এই জায়গাতে দেখতে পাবো এখন অনেকের আবার কি কথাটা শুনে অনেকের কোয়েশ্চেন হতে পারে তাহলে ভ্যালুকে কিভাবে অ্যাক্সেস নিব বা ভ্যালুর ভিতরে কিভাবে লুপ ক্
মেথডটা আছে এইটার পরে আমাদের ক্লোন দিয়ে এক্সকে যদি আমরা রান করি তখন আমরা যাবতীয় যত ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুগুলোকে আমরা আউটপুট হিসেবে দেখতে পাবো এটার পরে আমাদের কিস নামে আরও একটা মেথড আছে যে মেথডটা সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানি এই মেথডটা ইউজ করেও আমরা বেসিক্যালি আমাদের ফল লুপের ভিতরে একটা লুপ ক্রিয়েট করতে পারবো এবং আমাদের যতগুলো কিস আছে সেগুলো আমরা এগেইন আউটপুট হিসেবে দেখতে পাবো এবং অ্যাট দ্য লাস্ট আমাদের আইটেমস নামে একটা মেথড আছে যেই মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের কি প্লাস যে কি এর ভ্যালুটা আছে দুইটার ভিতরে লুপ ক্রিয়েট করতে পারবো অর্থাৎ এতক্ষণ শুধুমাত্র আমরা দেখেছিলাম হয় কি অথবা ভ্যালু অথবা যে কোনো একটা আইটেমকে কিভাবে আমরা আউটপুট করে বা লুপ করে দেখতে পারি বাট আমাদের লাস্টে যে আইটেমস নামে মেথডটা আছে এই মেথডটি ইউজ করার মাধ্যমে আমরা প্রতিটার ভেতরে অর্থাৎ আইটেম হোক বা কিস হোক যে কোনোটাই হোক দুইটাই আমরা লুপ ক্রিয়েট করতে পারবো অ্যাট দ্য সেম টাইম একসাথে তো চলেন সকল মেথডগুলো নিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি সো এই কাজটা করার জন্য আমি আগের কোডগুলোকে জাস্ট কমেন্ট করে রাখতে পারি এইটার পরে আমরা চ্যালেন নতুন একটা ডিকশনারি ক্রিয়েট করতে পারি অথবা আগেরটাকে কপি করে আনতে পারি সো আমি আগেরটাই কপি করে আনতেছি এবং আগের যেটা আছে এটাকে আমি জাস্ট কমেন্ট করে দিচ্ছি ওকে সো রাইট নাও আমাদের যে ডিকশনারিটা আছে এই ডিকশনারির যে প্রত্যেকটা আমাদের কি আছে এই কি এর ভিতরে সবার শুরুতে আমরা লুপ ক্রিয়েট করব সো এটার জন্য কি করতে হবে আমাদের সবার শুরুতে ফর কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে ফর লুপের জন্য এবং একটা ভেরিয়াবলের ভিতরে স্টোর করে রাখার জন্য এই জিনিসগুলোকে আমাদের একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং কিসের ভিতরে এই লুপটা হবে আমাদের এই যে স্টুডেন্ট ইনফোটা আছে স্টুডেন্ট ইনফো এর ভিতরে সো ইন স্টুডেন্ট ইনফো দ্যাট সেট এবার ক্লোন দিয়ে আমি যদি এখন প্রিন্ট করি প্রিন্ট ফাংশনকে কল করি এক্স দিয়ে এবং এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন ঈশান টুটুল ইয়ার তিনটা যে আমাদের কি আছে সেই কিগুলো কিন্তু আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে দেখেন ঈশান টুটুল অ্যান্ড ইয়ার আমাদের এই তিনটা হচ্ছে আলাদা আলাদা কি মানে মেইন কি মেইন কি এর ভিতরে আবার কি আছে ওটা সে দেখবে না আমাদের মেইন যে কিগুলো আছে সেগুলোই শুধুমাত্র এই স্টুডেন্ট ইনফো অর্থাৎ প্যারেন্ট যে ডিকশনারিটা আছে এটা লেখার মাধ্যমে আসবে অ্যানিওয়ে যেহেতু আমরা শুধুমাত্র এখন কি এর ভিতরে লুপ চালাইতে পারছি তো এখন আমাদের আরও ইচ্ছা যে কি এর পাশাপাশি আমাদের যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলোর ভেতরেও লুপ চালানোর জন্য সো এটার জন্য এগেই নামে একটা ফল লুপ ক্রিয়েট করব এবং এটার ভিতরে সে এই নামে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করব এবং কোথা থেকে ডেটাগুলো আনবো স্টুডেন্ট ইনফো থেকে এবং এই জায়গাতে বলবো স্টুডেন্ট ইনফো তোমার ভেতরে ভ্যালুস নামে যে মেথডটা আছে এই মেথডকে কল করো দ্যাট মিন্স আমরা বলতেছি স্টুডেন্ট ইনফো তোমার ভেতরে যতগুলো ভ্যালু আছে সব ভ্যালুগুলোকে তুমি এই মেথডের ভেতরে দাও এবং এই মেথডটাকে আমরা এখন চাই লুপ করতে দ্যাটস এট এতটুকুই এখন যদি আমি এখানে এসে প্রিন্ট করি আমাদের এই যে এ নামে যে ভেরিয়াবলটা ডিক্লেয়ার করছি এটাকে অ্যান্ড রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যতগুলো আমাদের ভ্যালু ছিল সবগুলো কিন্তু এই জায়গায় আউটপুট করে দেখাচ্ছে এই যে আগেরগুলো যদি আমি ডিজাবল করে দিই কমেন্ট করে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন নে মিশান লোকেশন রাজশাহী দেন সাবজেক্ট প্রতিটা জিনিস দেখেন প্রতিটা জিনিস প্রতিটার ভ্যালু আমাদের আউটপুট করে দেখাচ্ছে তো এখন অনেকে আবার বলতে পারেন কি ব্যাপার আমাদের এই যে এটা এটা তো একটা কি এবং এটা তো একটা ভ্যালু এইভাবে তাহলে কেন দেখাচ্ছে না আমাদের তো শুধু ভ্যালু দেখানোর কথা রাইট এই জায়গায় তো বলছি আমরা শুধুমাত্র ভ্যালু চাই আমরা কোনো কি কে চাই না তো একটা জিনিস কিন্তু আমরা আগেও আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যখন আমরা একটা ডিকশনারির ভেতরে এগেইন ডিকশনারি ক্রিয়েট করবো অর্থাৎ নেক্সটেড থাকবে এটা তখন আমাদের যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলোকে তখন আমাদের মেইন যে কিগুলো আছে এই কির ভিতরে যে কিগুলো আছে এই কিগুলোকে আর কি ধরবে না সেগুলোকে একটা ভ্যালু হিসাবে দেখবে বুঝতে পারলেন সো এটাই হচ্ছে টপিক এখন যদি আমরা এটাকে ডিলিট করে দিই সিম্পল করে রাখি তাহলে সুবিধা হবে সো সবগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি সো সাম ওয়ান ইজ ইকুয়ালস এই জায়গাতে দিচ্ছি বা টোয়েন্টি দেন এই জায়গাতে সাম টু ইজ ইকুয়াল সে দিচ্ছি ফোরটি এবং সাম থ্রি ইজ ইকুয়াল সেই জায়গাতে দেবো সিক্সটি এবং আগে অবশ্যই আমাদের একটা কমা দিতে হবে এখন আমাদের সিম্পল তিনটা কিন্তু এখন কি আছে এবং কি এর ভ্যালু আছে অল রাইট সো এখন আমরা যদি এখন এগেইন রান করি এটাকে তাহলে দেখতে পাবেন বিশ চল্লিশ ষাট এটাই আউটপুট করতেছে এখন আমাদের কোনো কমপ্লেক্স নাই অর্থাৎ এই যে আমাদের কিগুলো আছে কিগুলোকে কিন্তু এখন আর আমাদের আউটপুট করবে না আমাদের শুধুমাত্র এই ভ্যালুটাকে করবে এখন এইটার ভেতরে যদি এগেইন আমি নেস্টেড ডিকশনারি তৈরি করি তাহলে তো পুরোটাই আমাদের ভ্যালু হবে বুঝেন নাই এই যে এইটার ভেতরে যা থাকবে এটা বাদে যা থাকবে এটার ভেতরে যদি আমি কি লিখি ফাংশন লিখি যা লিখি সেটাই ভ্যালু হিসেবে দেখবে সো এতটুকু যদি বুঝ
सो एन एगेन किस नाम एक मेथड आज जी मेथड यूज करो आप स्पेसिफिक जो कीगुल आज से कीगुलर भेतरे लुप करते सो यटार जो एगेन जाबा कोर डिटरे बाकी कोडगुलो के जस्ट हमें कमेंट कर रखब और स्टूडेंट इनफो के कल करब एगेन जो फल लुप्ट आई फल लुपर भेतरे से जगह एगेन हमें बी नामे एक भेरिएबल डिक्लेयर करते कई इन हमारे स्टूडेंट इनफो जगह हमें स्पेसिफिक भाव में दीब किस नामे जो मेथड आटार भेतरे तुम्हार जबतियों जो किस आबगल दिए दाओ दें इटे जस्ट प्रिंट करब दैट्स एट एख प्रे भरे बी दिए दिले एज स्टूडेंट इनफोर भेतरे जोगुलो कि आ सबग बर भेतरे जो स्टोर हो बी देर साथे साथ जोगुलो कि आ सबग आउटपुट कर देखा देखें साम ओन साम टू साम थ्री एज हम साम ओन साम टू साम थ्री तीनटा जे हमें कि आगुलो के लुप कर आउटपुट कर देखा इजियन ना बेपार एकदम सीम्पल रईट एखंड देखते एट द लास्ट हमारेटाई मेथड आज हम आईटेम्स सो आईटेम्स जो मेथडट आ मेथड यूज कराराध्यमे किस ए भू दुईटा जिन ही एकसाथे आउटपुट करतेब अर्थात एत खुण जो जिन देखे है कि अथवा भैलू कि अथवा भैलू जो स्पेसिफिक एक रान कर लुप करते आईटेम्स नाम मेथडट आट यूज करार फले किसगुल रिटार्न कर भैलूगुलाओ रिटार्न कर बुझते पर सो यिसटा सम्पर् विस्तारित जानार जो हमें एगेन ये कमेंट करब एगेन फल लुप क्रिएट करब सो फर हमें से सी आईटेम आईटेम नाम एक भेरिएबल डिक्लेयर कर लम इन कई थे डेटागुल्लो आस स्टूडेंट इनफो थे सो स्टूडेंट इनफो ए स्टूडेंट इनफो कई थे आसबल टोटाल जो आईटेमगुलो आई आईटेम्सगुलो थे सो यटार जो आईटेम एर पर एज दीते हैं अवश्य आईटेम्स मैं जोगुलो आईटेम्स आसे किस हक भैलो सक सबगल दैट सेट एटर पर क्लोन दिए जो एगेन रान करी प्रिंट करी आईटेम नाम जो किवार्ड का भेरिएबल डिक्लेयर कर भेरिएबल के अंड हमें जो एख रान करी देखते पाबें साम साम जो भैलू ये आउटपुट कर साम टू ए साम साम टूर जो भैलू ये आउटपुट कर साम थ्री एटार जो भैलू ये आउटपुट कर दैट मीस किर भैलू दुटे क्योंकि लुप कर आउटपुट करते आईटेम्स नामे मेथडटा यूज करार फले तो ये मूलत डिक्शनारि आ डिक्शनारे सबगलो आईटेम व स्पेसिफिक को किस स्पेसिफिक को भैलुर आईटेमगुलो के लुप करते आउटपुट हिसाब से देखते यो के निजे प्रयोजन मत व्यवहार करते भिडियोते डिक्शनारि के क्यों कपि करते विषय नहीं आलोचना करब अर्थात जख ट्रापल नहीं सेट नहीं लिस्ट नहीं आलोचना कर तक क्यों देखे क्यों सेगल के कपि करते अर्थात हूबहू सेम डेटा थक सेम सबकि सेम थे बाट डबल है कपि अर्थात आगे जो थे सेम जिन डबल एक कपि हो जाए सीम्पल इट्स प्रिटी सीम्पल डिक्शनारि भेतरे दुईटा ए रखम मेथड आज है प्रथमत कपि नाम मेथड और द्वित दिक नामे एक मेथड युटा मेथड व्यवहार करार मध्यमे दुई भाव कपि करतेब आल्टिमेटलि रेजल्ट सेम ही शो कर अर्थात कपि करा बाट बेसिकाली दुईटा मेथड यूज कर यहाजगलो करतेब तो देरी ना कर समय नष्ट ना कर सरसि चले जाड एडिटरे जगह थे गए आगे कमेंट करब ये हे कपि डिक्शनारिज ओके अल रईट तो एन आगे कोडगुलो के कमेंट कर देव एंड एगेन ये जस्ट काट कर नहीं आसते ये कमेंट कर कपि कर नहीं आसते जैगाते इंगलिस ओके अल रईट सो एखे स्टूडेंट इनफो नाम जे डिक्शनारिट आ डिक्शनारि के हूबहूर एगेन कपि करते चाहिए अर्थात स्टूडेंट इनफो थ द सेम टाइम सेम डेटाते एक भेरिएबल थक सेम टाइप जे हमें कि एर जो भैलूगुल्लो आगू थको सो ये करार्जन सब शुरूते स्टूडेंट इनफो के कल करते हैं यार पर कपि नामे जो मेथडट आ कपि नाम मेथडट यूज करते हैं दैट सेट एतटुकू एन जो इटे जस्ट अन्न एक नतून भेरिएबल भेतरे रेखे दी से जस्ट ए जगह माइ डिक्ट करते अर्थात माइ डिक्शनारि एर शर्ट फर्म ए माइ ड्रिक के जो एम जस्ट प्रिंट करी से माइ ड्रिक ओके ए रान करी तो हमें देखते पाबें साम ओन साम टू साम थ्री हमारे सेम रेजल्ट देखा एट द सेम टाइम हमें जो जगह तक एगेन प्रिंट करी हमारे जो स्टूडेंट इनफोट आटा के तालो देखते पाबें सेम रेजल्ट दिखे दैट मीस ये क्योंकि हूबहू कपि हो देखें सबगलो क्यों सेम 
সো আমরা এই কপি মেথড এই মেথডটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা যেটা কি কপি করতে চাই সেটার পরে যদি জাস্ট ডট দিয়ে সেই মেথডটা বসাই দিই কপি মেথডটা বসাই দিই তাহলে আমাদের সেই ডিকশনারিটা জাস্ট হুবহু কপি হয়ে যাবে তো এখন আমরা কথা বলবো কীভাবে আমরা মাই ডিক নামে যে আমাদের যে মেথডটা আছে এই মেথডটা ইউজ করতে পারি সো সরাসরি আমরা চলে যাব আমাদের এই স্টুডেন্ট ইনফোকে আমরা মাই ডিকের ভেতরে রাখবো বা আমাদের ডিক নামে যে মেথডটা আছে এই মেথডটা ব্যবহার করব সো এটার জন্য ডিআইসিকে ডিককে কল করব এবং এটার ভেতরে জাস্ট আমরা স্টুডেন্ট ইনফোকে রেখে দেব আমি আলাদা একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে রাখতেছি সে এক্স ইজ ইউকাল দ্যাট দ্যাট সেট এখন যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের এক্সকে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের রেজাল্ট হিসেবে সেম জিনিসটা আউটপুট করতেছে যেটা অলরেডি আমাদের এই জায়গায় বিল্ড করা আছে আমরা যদি এগেইন এই জায়গাতে প্রিন্ট করি আমাদের স্টুডেন্ট ইনফোকে শুধুমাত্র আমাদের আগের যে ডিকশনারিটা ছিল ওইটাকে তাহলে দেখবেন সেম রেজাল্টে আসতেছে আমরা যদি আগেরগুলোকেও জাস্ট প্রিন্ট আউট করে দিই অর্থাৎ কমেন্ট আউট করে দিই এবং রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আগেরগুলো সেম আছে অর্থাৎ কপি মেথড দিয়ে প্লাস আমাদের যে ডিক মেথড আছে দুইটা মেথডের কাজটা কপি মেথড বা ডিক মেথড যেটাই আমরা ইউজ করি দুইটার কাজই বা রেজাল্ট একদম সেম আউটপুট পাবো ওকে আই হোপ আপনি এই দুইটা মেথড সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে এর পরের ভিডিওতে এর পরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ডিকশনারি মেথড এবং এক্সট্রা সাইজ নিয়ে যেহেতু আমরা নেক্সটেড ডিকশনারি সম্পর্কে অলরেডি আলোচনা করেছি যে একটা কী এর ভিতরে আবার নতুন করে কীভাবে ডিকশনারি ক্রিয়েট করতে হয় প্রথম ভিডিওতে আমরা দেখেছি এবং বলেছি এটাকে বলে নেক্সটেড ডিকশনারি তো এর পরের পার্টে জাস্ট আমরা ডিকশনারির মেথডগুলো সম্পর্কে একটু ঝালাই করব দেন এ বিষয়ে এক্সট্রা সাইজ করব দ্যাটস এট এতটুকুই সো এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা পাইথনের ডিকশনারিসের এক্সট্রা সাইজ করব এবং আমাদের প্রিভিয়াস যে মেথডগুলো আমরা শিখেছি সে বিষয়ে আপনাদের হালকা একটু টাচ দেওয়ার চেষ্টা করব তো দেরি না করে সরাসরি আমরা চলে যাব আমাদের ডকুমেন্টেশনে এবং এই জায়গাতে এসে আমরা শুরুতে আমাদের ডিকশনারির যে মেথডগুলো আছে জাস্ট একবার দেখে নেব আমরা কোনো কাজ করব না কারণ অলরেডি আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে করতে একদম বোরিং ফিল করতেছি রাইট সো এই পার্টে আর হাবলু মামা আপনাদেরকে বোরিং ফিল করাবে না জাস্ট ইন্টারেস্টিংভাবে মেথডগুলো সম্পর্কে আর একবার টাচ দেবে স্যার ক্লিয়ার মেথড তো ক্লিয়ার মেথড দিয়ে আমরা কি করতাম ক্লিয়ার মেথড দিয়ে আমাদের যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলো এলিমেন্টকে জাস্ট একটা মেথড কল করার মাধ্যমে রিমুভ করে দিতাম আর কপি মেথড দিয়ে বুঝতেই পারতেছি আমরা কপি করতাম বা আমরা ক্লোন করতাম অথবা এটাকে আমরা কি বলি এটাকে ডুপ্লিকেট করতাম এরপরে ফ্রম কিস নামে একটা মেথড আছে যে মেথডটা স্পেসিফিক কিস অ্যান্ড ভ্যালুকে রিটার্ন করে বাট আমরা শুধুমাত্র কিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম দেন গেট নামে একটা মেথড আছে যেটা ব্যবহার করেও আমরা স্পেসিফিক ভ্যালুকে রিটার্ন পাই দেন আইটেমস যে মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের যে কি এবং ভ্যালু দুইটাকেই আমরা রিটার্ন করতে পারি দেন আমাদের শুধুমাত্র কিস যেটার মাধ্যমে আমাদের যে লিস্টটা আছে মানে ডিকশনারির ভেতরে যে কিসগুলো আছে সেই কিসগুলার যে লিস্ট আছে সেগুলো আমাদেরকে আউটপুট করে দেখায় সো এটাও আমরা জানি দেন পপ নামে একটা মেথড যেটা আমাদের স্পেসিফিক একটা কিকে রিমুভ করে থাকে এটাও আমরা জানি দেন পপ আইটেম নামে একটা মেথড আছে যে মেথডটা আমাদের লাস্টে যে কিটা আছে কিয়ের যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমাদেরকে রিমুভ করে থাকে অ্যান্ড দেন সেট ডিফল্ট নামে যে মেথডটা আছে এটার আমরা ব্যবহার করি নাই অ্যান্ড দেন আপডেট নামে যে মেথডটা আছে এই আপডেট মেথডটা মূলত আমাদের স্পেসিফিক কোনো একটা ভ্যালুকে অ্যাড করে থাকে বা আপডেট করে থাকে দেন ভ্যালুস নামে যে মেথডটা আছে এটা মূলত আমাদের যতগুলো ডিকশনারির ভেতরে ভ্যালু আছে সবগুলোকে একে একে রিটার্ন করে দেখায় অল রাইট সো আমরা এই কয়েকটা মেথড নিয়ে মূলত প্রিভিয়াসলি আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা এক্সট্রা সাইজে যাব তো এই জায়গাতে আমি এক নম্বর এবং দুই নম্বর এক্সারসাইজ করে দেবো আপনাদের আর বাকি জিনিসগুলো আপনাদের করতে হবে অবশ্যই শো অ্যান্সারে ক্লিক না করে এই জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন পড়বেন দেন আপনি পরবর্তীতে যদি না বুঝে না পারেন তখন আপনি ট্রাই করবেন বাট তার আগে আপনি চেষ্টা করবেন গুগলে সার্চ দেওয়ার কারণ আপনি যদি নিজেকে ফাঁকি দেন আলটিমেটলি দুই বছর পরে বা এক বছর পরে আপনি নিজেই ফাঁকিতে পড়বেন সো এটার জন্য চেষ্টা করবেন না দেখে করার তো এই জায়গায় সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন দেখেন ইউজ দ্য গেট মেথড টু পয়েন্ট দ্য ভ্যালু অফ দ্য মডেল কি অফ দ্য কার্ড ডিকশনারি সো সিম্পলি বলতেছে যে তুমি গেট মেথডটি ইউজ করে এই যে মডেল নামে যে কিটা আছে এটার ভ্যালুটা জাস্ট তুমি আউটপুট করে দেখাও দ্যাট সেট এতটুকুই কাজ আমাদের সো এই কাজটা করার জন্য সরাসরি আমরা যাব আমাদের কোর্ড ডিজিটরে এটা কমেন্ট করব কমেন্টটা কী বিষয় হবে আমাদের এক্সট্রা সাইজ ওকে অল রাইট জাস্ট আমরা এটাকে কপি করব এবং সেই সাথে আমাদের যে প্রশ্নটা আছে এটাকেও কপি করে নিব আমরা
এই জায়গায় বলছে আমাদের গেট মেথড ইউজ করে আমাদের এই মডেলের ভ্যালুটা আমাদেরকে আউটপুট করে দেখাও সো গেট নামে যে মেথডটা আছে শুরুতে কার কল করব এবং দেন গেট নামে মেথডটাকে কল করব এবং এই জায়গাতে বলে দিব মডেল দেখেন ভ্যালু মডেল নামে যেটা আছে কি মডেল নামে যেটা আছে কি মডেলকে কল করো কল করার মাধ্যমে এটা যে ভ্যালুটা আছে এটার আউটপুট সম্পর্কে বলো তুমি দ্যাটস এট এতটুকু যদি করে আমি জাস্ট প্রিন্টের ভেতরে রেখে দিই অ্যান্ড এটাকে যদি রান করি দেখতে পাবেন যে মাস্টাং নামে যে মডেলটা আছে এটা আমাদেরকে আউটপুট করতেছে এই যে মডেল মডেল যদি সে হাবলু দিই তাহলে দেখতে পাবেন হাবলু আউটপুট করতেছে দ্যাট মিন্স আমরা প্রথম অ্যান্সারটা মানে প্রথম যে আমাদের প্রবলেমটা আছে এটা আমরা সাকসেসফুলি সলভ করতে পেরেছি এখন যদি আমি শো অ্যান্সারে ক্লিক করি দেখতে পাবেন সেম অ্যান্সার ওকে অল রাইট তো এখন আমরা পরের এক্সারসাইজে যাব সো এই জায়গায় বলতেছে আমাদের যে ইয়ান নামে যে কিটা আছে এই কিয়ের ভ্যালুটা পরিবর্তন করে দুই করে দাও এটাও সিম্পল এটাও কিন্তু আমরা জানি কিভাবে করতে হয় আমরা আমাদের যে ক্লাসগুলো করেছি ক্লাসের ভিতরে কিন্তু এই জিনিসটা পরিবর্তন করে দেখিয়েছিলাম তারপরেও যদি আপনার মনে না থাকে অরিড হওয়ার কিচ্ছু নাই আমরা জাস্ট সিম্পলি আমাদের কার নামে যে ডিকশনারি আছে এটাকে কল করব অ্যান্ড দেন আমাদের কি করতে বলছে আমাদের বলছে ইয়ার নামে যে জিনিসটা আছে এটাকে পরিবর্তন করে দাও সো আমাদের এই দিকেতে বলবো যে কার তোমার ভেতরে সরি এইভাবে বলবো কার তোমার ভেতরে যে ইয়ার নামে মেথডটা আছে এটা ইজ ইকুয়াল তুমি সে উনিশশো চৌষট্টির জায়গায় তুমি করে দিবা দু যেহেতু এই জায়গায় দু উল্লেখ করছে সো এখন যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের কার মেথডটাকে অ্যান্ড এগেন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন ব্র্যান্ড বলতেছে ফোর্ড মডেল বলতেছে হাবলু অ্যান্ড ইয়ার বলতেছে দু বাট এই দুইটা কাজ করার আগে যদি আমি প্রিন্ট রান করতাম সে কার তাহলে দেখতে পেতেন আমাদের এই জায়গায় কিন্তু পুরো গেমটাই ঘুরাই দিছে দেখেন ব্র্যান্ড বলতেছে ফোর্ড মডেল বলতেছে হাবলু অ্যান্ড ইয়ার বলতেছে উনিশশো চৌষট্টি অ্যান্ড আমাদের এই যে হাবলু যে জায়গায় বলতেছে হাবলু বেসিক্যালি আমরা এই জায়গাতে বসাই দিছি যার কারণে এটা বলতেছে সো আমরা চাইলে হাবলুটা পরিবর্তন করে দিতে পারি যে মাস্টাং যেটা আছে এটা করে দিতে পারি ওকে অল রাইট এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন ব্র্যান্ড ফোর্ড মডেল মাস্টাং এবং শাল বলতেছে উনিশশো এবং পরেরটা যদি আমরা দেখি যে কার ইয়ারটাকে আমরা পরিবর্তন করে দিছি করে দু করে দিছি দ্যাট সেট এতটুকুই তো কাজ রাইট সো এটা হচ্ছে প্রথম প্রবলেমের সলিউশন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রবলেমের সলিউশন দ্যাটস এট এতটুকুই এখন যদি আমি অ্যান্সারে শো অ্যান্সারে ক্লিক করি দেখতে পাবেন সেম জিনিসটা আমাদের আউটপুট করতেছে ওকে তো আমরা আমাদের প্রবলেমটা কিন্তু সাকসেসফুলি সলভ করে ফেলছি এবং বাকি যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো আপনি সলভ করবেন এবং হাবলু প্রোগ্রামার কমিউনিটি গ্রুপে পোস্ট করবেন এই ভিডিওতে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটা নাম হচ্ছে কন্ডিশন অ্যান্ড স্টেটমেন্ট দুটো ওয়ার্ড শুনেই আমাদের পরিচিত মনে হচ্ছে না কন্ডিশন স্টেটমেন্ট সো ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করি এই কিওয়ার্ডগুলোর সাথে আমাদের নিজেদের ভেতরে কিন্তু আমরা চাইলেই রিলেট করতে পারবো এই যেমন আমি যদি একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিই অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা যখন রিলেশনশিপে যায় তো তখন দেখে না যে এই মেয়েটা সুন্দর নাকি এই মেয়েটা সুন্দর এটা দেখে বলে না যদি এ সুন্দর হয় তাহলে আমি এর সাথে রিলেশন করব আর যদি এ বেশি সুন্দর হয় তাহলে এর সাথে রিলেশন করব অথবা এরকম আমরা বলি না যদি এই কোর্সের ইনস্ট্রাক্টর ভালো হয় বা এই কোর্সের ইনস্ট্রাক্টর অনেক সুন্দর করে বোঝায় তাহলে আমি এই কোর্সটা করব আর যদি তার বিহেভিয়ার বা যদি তার কথা বলা সুন্দর না লাগে তাহলে এর কোর্স আমি করব না অথবা এরকমভাবে বলি না যে এই কোর্সে যদি একশোটার উপরে ভিডিও থাকে তাহলে আমি এই কোর্সটা করব আর যদি দশটা ভিডিও থাকে তাহলে আমি এর কোর্সটাই করব না সো এরকম অনেক সময় বলি না আমরা সো এই যে রিয়েল লাইফে যে কন্ডিশনগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি বা যে কন্ডিশনগুলো আমরা ব্যবহার করি সেমভাবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভেতরেও আমাদের এরকম কন্ডিশন ইউজ করতে হয় এই যেমন কোনো একটা প্রোগ্রাম সে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যদি একশো জন ইউজার হয় তাহলে আপনি একটা কংগ্রেচুলেশন মেসেজ দেবেন যে আমরা একশো জন ইউজার রেজিস্টার্ট করেছি সাকসেসফুলি সো এই জায়গায় কিন্তু আমরা একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে পারবো যদি একশো ইউজার রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে আমাদের একটা সাকসেসফুল মেসেজ দেবে বা একটা কংগ্রেচুলেশন মেসেজ দেবে আর যদি না হয় তাহলে আবার আমাদের একটা কন্ডিশন দেবে যেটা হচ্ছে যে তোমাদের এখন পর্যন্ত হয় নাই বা কোনো কিছুই দিবে না মানে কিছু একটা বলবে বা কিছু বলবে না সো এই যে একটা মিল আছে না বোঝানোর ক্ষেত্রে বা লজিক্যাল ব্যাপার স্যাপার একটা জিনিস আছে না এইটার জন্যই মূলত এটাকে কন্ডিশন বলা হয় আর কন্ডিশনের ভেতরে আমরা যে জিনিসটা বলি এটাকে মূলত বলা হয় স্টেটমেন্ট অর্থাৎ কন্ডিশনটা হচ্ছে হয় এটা হবে না এটা হবে যদি এটা হয় তাহলে এই স্টেটমেন্টটা হবে অর্থাৎ এটা দেখব আমরা 
তো এই জিনিসটা এইভাবে বললে হয়তো রিলেট করতে পারবেন না সো এটার জন্য আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব এবং ডকুমেন্টেশনে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড সম্পর্কে জানার পরে আমরা সরাসরি কোড এডিটরে গিয়ে আপনাদের এক্সাম্পল সহকারে দেখাবো তাহলে সেই জিনিসটা বেশি বুঝতে পারবেন ওকে তো সবার শুরুতে আমাদের পাইথনের কন্ডিশন অ্যান্ড ইফ স্টেটমেন্ট নিয়ে আমাদের কাজ করার জন্য আমাদের এই কয়েকটা জিনিস সম্পর্কে অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে যেমন ইকুয়াল ইকুয়াল বলতে আমরা ডাবল যে ইকুয়ালটা আছে এই ইকুয়াল সাইনকে বুঝি নট ইকুয়াল এটা বলতে আমাদের যে এক্সক্লেমেটরি অ্যান্ড ইকুয়াল সাইনটা আছে এই দুটাকে বুঝি লেস দেন যেটা মূলত আমাদের এই সিম্বলটাকে বুঝি দেন গেটার দেন আর ইকুয়াল টু এটা বলতে আমাদের লেস দেন এবং ইকুয়াল সাইনটাকে বুঝি এবং গেটার দেন যেটা আমরা এই সিম্বলটাকে বুঝি এবং গেটার দেন আর ইকুয়াল টু এটা বলতে আমরা এই যে চিহ্নটা আছে বা এই যে সিম্বলটা আছে এই দুটা সিম্বলকে বুঝি সো এখন অনেকেই বলতে পারেন এই এই জিনিসগুলো আসলে কি এই জিনিসগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি করবোটা কি আমরা রাইট সো এই জায়গাতে আমি একদম আমার নিজের ভাষায় এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারবেন বেটারভাবে সো এই জায়গাতে এ এবং বি দুইজন হচ্ছেন আপনারা বন্ধু এতে আহাদ বিতে সে ববি সো দুই ফ্রেন্ড এখন এই দুই ফ্রেন্ড বলতেছে আমার বয়স উনিশ বিও বলতেছে আমার বয়স উনিশ সো এইটা যখন বলতেছে তখন দুজন মেলে চিন্তা করতেছে তাহলে আমরা ইকুয়াল মানে আমরা সমান সমান সো এই যে যে জিনিসটা বলতেছে এটাকে বলা হয় ইকুয়াল টু বা ইকুয়াল অ্যান্ড এইটার পরে এ এবং বি এ জেগে বলতেছে যে আহাত বলতেছে না তোর বয়স এবং আমার বয়স সমান না সো এই জায়গায় হয় বি বলতেছে না তোর বয়স আর আমার বয়স সমান না অথবা এ বলতেছে না তোর বয়স আর আমার বয়স সমান না সো এই যে দুই জায়গায় দুই জায়গার দুইজনের কোনো একটা মিলে নাই মানে দুইজনের ভেতরে কোনো মিল না থাকাকে বলা হয় নট ইকুয়াল অ্যান্ড দেন লেস দেন লেস দেন বলতে বি আর এ বলতেছে যে আমি তোর থেকে বড় অর্থাৎ এ কে বি বলতেছে আমি তোর থেকে বড় এই সাইডে মুখ করে থাকা মানে এটাকে বলে বি মানে যে সাইডে মুখ করে থাকবে সেটা বড় আর যে সাইডে এই দিকটা করে থাকবে তাকে বলবে ছোট বুঝতে পারলেন লেস দেন লেস দেন বলতে আমরা বুঝি যে সাইডে লেস দেনটা থাকবে এটা বড় আর যে সাইডে এই দিকটা থাকবে সেটা ছোট ওকে সো বি বলতেছে যে না আমি তোর থেকে বড় আর তুই আমার থেকে ছোট আবার এই জায়গাতে লেস দেন আর ইকুয়াল টু এই জায়গাতে আবার আমাদের বি বলতেছে ওকে ঠিক আছে মারামারি করার দরকার নাই এখন আমি বুঝতে পারতেছি তুইও আমার বয়সী অথবা তুই আমার থেকে ছোট সো এই যে এই জায়গায় বলতেছে আমাদের ভেতরে ঝগড়া মারামারি না হয় এটার জন্য সে বলতেছে ঠিক আছে সমস্যা নাই হয় তুই আমার সমান অথবা আমার থেকে ছোট এই জায়গায় বলতেছে এটা হয় সমান হবি নাই ছোট হবি এবং এইটার পরে গেটার দেন গেটার দেন বলতে বলতে গেটার দেন বলতে এবার এ আবার ঝগড়া মারামারি লাগাই দিছে এটা বলতেছে না কোনোভাবেই না আমি তোর থেকে বড় তুই আমার থেকে ছোট বুঝতেছেন এ বলতেছে আমি তোর থেকে বড় বি কে বলতেছে এবং এটা এই সিম্বলটা দিয়ে মিনিংও করে এ বড় বি ছোট দ্যাট সেট এবং এইটার পরে আবার বলতেছে গেটার দেন আর ইকুয়াল টু অর্থাৎ এ এখন বলতেছে ঠিক আছে তুই যেহেতু আমার এই জায়গায় সার দিছিস আমিও তোরে সার দিচ্ছি আমি এই জায়গায় বলতেছি সমস্যা নাই আমি হয় তোর থেকে বড় হব অথবা সমান হব সো এই জিনিসটা গেটার দেন আর ইকুয়াল টু দিয়ে বোঝায় বুঝতে পারলেন সো এই কয়েকটা কনসেপ্ট যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করার সময় আপনার কোনো রকম কোনো বেসিক ম্যাথমেটিক্স বা স্টেটমেন্টের বেসিক কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আপনার আর কোনো প্রবলেম হবে না তো এখন আমরা এক্সাম্পল সহকারে দেখব সো এক্সাম্পল সহকারে দেখার জন্য আমরা আমাদের কোড এডিটরে যাব এবং কন্ডিশন ডট পাই নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এই জায়গাতে আমরা একটা এক্সাম্পল দেব যে এ ইজ ইকুয়াল সে ফোরটি এবং বি ইজ ইকুয়াল সে এইটটি সো এই জায়গাতে আমরা বলবো ইফ যেহেতু আমরা কন্ডিশন নিয়ে কথা বলবো এই জায়গাতে কন্ডিশন বলতে আমরা ইফ কিউআরটাকে বুঝি এই মুহূর্তে নিচে আমাদের আরও বেশ কয়েকটা আছে যেমন ইলস আছে ইলসিপ আছে সো এই ধরনের টোটাল তিনটা কিওয়ার্ড আছে আমাদের এই কন্ডিশনের ভেতরে বুঝতে পারলেন তো এই জায়গায় সবার শুরুতে আমরা ইফ কন্ডিশন নিয়ে কথা বলবো এটার জন্য আমাদের ইফ নামে কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে এবং এই জায়গায় আমরা কি বলবো এই জায়গাতে আমাদের কন্ডিশন দিয়ে বলবো যে এ ইজ গেটার দেন বি অর্থাৎ এ বলতেছে আমি তোর থেকে বড় এবং এটা বলার পরে এই জায়গাতে আমাদের বলে দেব প্রিন্টের ভেতর বলবো যে আমি বি এর থেকে বড় এটা এটা বলতেছে আমি বিয়ের থেকে বড় এই জিনিসটা প্রিন্ট করতেছে এবং এই জায়গাতে যদি আসলে এটা সত্যি হয় তাহলে এটা প্রিন্ট করবে আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে এটা কোনো প্রিন্ট করবে না বুঝেন নাই সো এই জায়গায় এর ভ্যালু কত চল্লিশ আর বিয়ের ভ্যালু কত আশি তাহলে এখন চল্লিশ আর আশি 
এটা কি আদৌ সমান হতে পারে বা এ কি কখনো বিয়ের থেকে বড় হতে পারে হতে পারে না দ্যাট মিন্স এই কন্ডিশনটা কিন্তু মিলবে না তার মানে আমাদের এই কন্ডিশনটা কখনোই আমাদেরকে রেজাল্টও শো করবে না বুঝতে পারলেন সো এই জায়গায় টোটালি কন্ডিশনের ওপর ডিপেন্ড করে আমাদের এই যে স্টেটমেন্টটা বা যে রেজাল্টটা আছে এটা আমাদের শো করবে বুঝতে পারলেন এটাই হচ্ছে কন্ডিশনের মেইন কনসেপ্ট সো এই ইফের ভেতরে আমরা যে কন্ডিশনটা দেবো এই কন্ডিশনের সাথে যদি মিলে তাহলেই আমাদের এই ব্লকের ভেতরে যাবে তা নাহলে সারা জীবনেও এর ভেতরে যাবে না সে এর পরে যদি কোনো কন্ডিশন থাকে ওইটার ভেতরে যাবে অথবা বের হয়ে চলে যাবে বাট কোনো রেজাল্ট আমাদের দিবে না এতটুকু যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে আপনি কন্ডিশনের ফোর্টি পারসেন্ট জিনিস বুঝে ফেলছেন এখন আমি জাস্ট এটাকে রান করব সো রান করব রান কন্ডিশনে ক্লিক করে এখন দেখতে পাবেন আমাদের কোনো রেজাল্ট দেয় নাই কেন দেয় নাই কারণ এই জায়গাতে ইপ চেক করছে যে আসলেই যে আমরা কন্ডিশনটা দিছি এটা মিলছে কি না এ জায়গায় এর ভ্যালু চল্লিশ এবং বিয়ের ভ্যালু আসে এ জায়গায় আমরা আবার বলে দিছি এ বিয়ের থেকে বড় বাট আসলে কি এটা বড় না বাট আমাদের যদি এটা আশির পরিবর্তে নব্বই হইত এখন দেখেন এটাতে প্রিন্ট করতো আমি বিয়ের থেকে বড় দ্যাট মিন্স এই জায়গাতে আসলেই এখন সে বড় পাইছে যার কারণে প্রিন্ট করছে আমি বিয়ের থেকে বড় যতক্ষণ পর্যন্ত না এই কন্ডিশনে মিলবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লাইনটা কখনোই এক্সিকিউট হবে না এবং আপনি চাইলে এই জায়গায় এক লাইন নেই এই জায়গায় আপনি হাজার হাজার লাইন কোড করতে পারেন এটা টোটালি আপনার নিজের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য বোঝানোর জন্য এই কাজটা করতেছি এক লাইনে সো এই যে যে কাজটা করলাম এটাকে মূলত আমাদের বলা হয় ইফ স্টেটমেন্ট আর ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে কী করে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে এবং কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এইটার ভেতরে যে ব্লকের ভেতরে যে প্রোগ্রামগুলো আমরা লিখে রাখব সেই প্রোগ্রামগুলো আমাদের শো করে দেখাবে সো এই জায়গাতে এখন অনেকের মতবাদ থাকতে পারে যে ঠিক আছে আমি বুঝলাম যদি এ বিয়ের থেকে বড় হয় তাহলে প্রিন্ট করবে আর যদি বড় না হয় তাহলে তো আমাদের কিছু বলা উচিত রাইট এই যেমন আমরা যদি জবের জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাই ইন্টারভিউ বোর্ডে বলে আপনাকে পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে কি রেজাল্ট হইল মাসের পর মাস চলে যায় কিন্তু আপনাদের আর কোনো রেজাল্ট দেয় না অথচ ওই দিকে হায়ার টায়ার করে বসে আছে আপনি ওই আসাতেই এখনও বসে আছেন বাট আপনি জানেন না যে আপনি সিলেক্টই হন নাই সো এই যে যে জিনিসটা ঘটে এটা খারাপ না দেখতে খারাপ দেখায় না আপনার টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে না সো এইটা যেন না হয় এটার জন্য পাইথনের ডেভেলপাররা আরও একটা স্টেটমেন্ট ক্রিয়েট করছে যেটা নাম দিছে ইলস এবং এই জায়গায় বলে দিছে যদি এই ইভ কন্ডিশনের সাথে বা এই এক্সপ্রেশনের সাথে না মিলে তাহলে ইলসে সরাসরি যাবে এবং ইলসে গিয়ে বলবে দুঃখিত আমি তোমার সাথে মিলে যাইতে পারলাম না বা তোমার কন্ডিশনটা ফেল হয়েছে এতটুকু দ্যাটস সেট এটা বলে দিব তাহলে আমাদের আর বছরের পর বছর ওয়েট করতে হবে না বা কোনো রেজাল্ট দেবে না এরকম আর দুর্ভরসা থাকবে না সেই জায়গাতে বলবো এ বি এর থেকে বড় না এই কন্ডিশনটা তখনই এক্সিকিউট হবে যখন আমাদের বিয়ের থেকে আমাদের এ এর রেজাল্টটা ছোটো হবে সো এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন এ বিয়ের থেকে বড় না কেন বলতেছে কারণ আমি এই জায়গাতে আশির পরিবর্তে বা নব্বইয়ের পরিবর্তে এটা কমায় আমি দশ করে দিছি এখন আমি চাইলে আবারও যদি এটাকে নব্বই করে দিই তাহলে দেখতে পাবেন বলতেছে আমি বিয়ের থেকে বড় কেন বলতেছে এই যে এই জিনিস কেন বলতেছে এই জিনিসটা কারণ এই জায়গায় আমরা বলে দিছি বিয়ের ভ্যালু আশি এর ভ্যালু নব্বই দ্যাট মিন্স যখন আমাদের এই ইপ কন্ডিশনটা একবার এক্সিকিউট করে ফেলবে তখন আর পরের কোডগুলো সে রিড করবে না সো এইটার জন্য সে আর এটাকে এক্সিকিউটও করবে না বুঝতে পারলেন তো এই জিনিসটা এই যে যে দুইটা কাজ করলাম এই দুইটা জিনিসকে মূলত বলা হয় ইফ এবং ইলস কন্ডিশন সো এই দুইটা কাজ করতে গিয়ে আমরা এগেইন একটা প্রবলেমে পড়ব প্রবলেমটা কি এটা হচ্ছে আমরা যখন এ এবং বি কে কন্ডিশনে ফেলাবো এই জায়গাতে কিন্তু জাস্ট আমরা দুইটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি হয় এ বি এর থেকে বড় হবে অথবা ছোট হবে যদি বড় হয় তাহলে প্রিন্ট করবে অথবা ছোটো হলে প্রিন্ট করবে আর যদি কোনোটাই না হয় তাহলে ইলস প্রিন্ট করবে বাট আমাদের তো সমানও হতে পারে তাই না যদি প্রথমে চেক করবে বড় নাকি ছোট দেন চেক করবে সমান নাকি অসমান যদি সমান হয় এটা সমান না হলে এটা অথবা গেটার দেন ইকুয়াল টু নাকি লেস দেন ইকুয়াল টু নাকি এই জিনিসগুলো তো আমাদের চেক করতে হতে পারে রাইট সো এই জিনিসগুলো কিন্তু অলরেডি দেওয়া আছে এই জায়গায় যে কন্ডিশনে এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করতে হয় ইকুয়াল নট ইকুয়াল লেস দেন লেস দেন ইকুয়াল টু গেটার দেন গেটার দেন ইকুয়াল টু সো এত সব কন্ডিশন আমরা কি শুধুমাত্র এই ইফের ভেতরে দিতে পারবো বা ইলসের ভেতরে তো কোনো কন্ডিশন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না সো কীভাবে আমরা হাজার হাজার লাইনের প্রোগ্রাম বা একটা সফটওয়্যারের ভেতরে আলটিমেট সলিউশনটা বানাবো কীভাবে জাস্ট একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে বিষয়টা একটা প্র
একাধিকবার কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে পারি এইটার জন্য আমাদের নতুন করে আসে ইল ইপ যেটা মূলত আমাদের ইলস ইপের সংক্ষিপ্ত রূপ ইল ইপ সো এই কন্ডিশনটার ভেতরে আমরা বেসিক্যালি বলে দিতে পারবো যে এটা যদি বড় হয় তাহলে এটা হবে এটা যদি ছোটো হয় তাহলে এটা হবে অর্থাৎ যতগুলো কন্ডিশন আমাদের এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করা উচিত ঠিক ততগুলো কন্ডিশনই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এই ইল ইফের ভেতরে সো এখন অনেকে আবার বলতে পারেন কেন রে ভাই আমরা কি ইফের ভেতরে চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমরা পারবো বা প্রবলেম হবে আমাদের একটা কি প্রবলেম এটা আমি আপনাদের আগে দেখাই সো যখন আমরা ইফ কন্ডিশনটা বারবার ইউজ করব এইভাবে সো সে এটা হচ্ছে বড় অথবা ছোট অথবা নট ইকুয়াল অথবা ইকুয়াল সে আমরা চারটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব এই জায়গাতে অথবা ইকুয়াল সো এই জায়গাতে আমরা চারটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করলাম এ বিয়ের থেকে বড় অথবা এই জায়গাতে বি এর থেকে বড় অথবা এ বা বি কোনোটাই সমান না কোনোটাই ঠিক না এটা অথবা এ বি ইকুয়াল অর্থাৎ দুইটাই সমান দুইটাই সমান এটা বলে দিলাম আর না হলে এ বি এর থেকে বড় না সো এই কন্ডিশনটা বলবে এখন যদি আমি এটিকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমি বি এর থেকে বড় কোনোটাই ঠিক না এ বি এর থেকে বড় না সো কতগুলো কন্ডিশন কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছে এই জায়গাতে বাট আমাদের এরকমটাই তো হওয়া উচিত রাইট যেখানে গিয়ে থামবে একটার পরে গিয়ে জাস্ট ব্রেক করে দেবে এই জিনিসটা আর কোনো কিছু রিলেটই করবে না এই জিনিসটা আর কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করবে না ইফ ইলস কন্ডিশনের মেইন উদ্দেশ্যটাই তো এটা রাইট যদি আমাদের প্রশ্নের সাথে সমাধানটা মিলে যায় তাহলে থেমে যাও পরেরটা রিড করার দরকার কি ভাই বাট আমাদের যে ইফ কন্ডিশনটা আছে এটা সেই কাজটা করে না এটা যদি আমাদের প্রথম কন্ডিশনের সাথে মিলেও যায় তারপরেও সে পরে কন্ডিশনে যাবে তার পরে কন্ডিশনে যাবে তার পরে কন্ডিশনে যাবে এবং প্রত্যেকটাতে গিয়ে যা ভ্যালু আছে যদি হয় তাহলে সে এই জায়গাতে রেজাল্ট বের করবে আর যদি না হয় তাহলে এক্সিকিউট করে চলে যাবে সো এই যে যে প্রবলেম এই প্রবলেমটা সলিউশন হিসেবে আসে ইল ইপ আমি যদি এই জায়গায় ইল ইপটা ইউজ করতাম তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা আর হইতো না দেখেন ইল ইপ ইল ইপ ইল ইপ তিনটা ইলিপ ইউজ করতেছে এবং প্রথমটা এবং লাস্টেরটা ইলসিপ এটা নর্মালি থাকে সো এইটা যদি আমরা নর্মালি ইউজ করতাম তাহলে এই জায়গাতে জাস্ট দেখেন আমি বিয়ের থেকে বড় এই জিনিসটা বলে কিন্তু আর কোনোটাতে এক্সিকিউটই হইতো না বাট এই জিনিসগুলোও কিন্তু ঠিক আছে যে এ বি সমান বা এ বি সমান না সো এখন দেখেন শুধুমাত্র আমাদের একটা রেজাল্ট দিয়ে বাকি জিনিসগুলো কিন্তু সে ইগনোর করছে কোনো জিনিস কিন্তু সে প্রিন্টই করে নেয় আর বাট যখনই আমরা ইপ ইউজ করতাম তখনই কিন্তু আমাদের এটা প্রিন্ট করতো এটা প্রিন্ট করতো কেন প্রিন্ট করতো কারণ এ বিয়ের থেকে বড় এটা ঠিক কারণ আসলেই এর ভ্যালু এখন বিয়ের থেকে বেশি তার মানে এটা প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করার পরে শুধুমাত্র ইপ থাকলে এই জায়গায় এসে এই জায়গায় কন্ডিশনটা দেখতো এ বিয়ের থেকে ছোটো সো এটা হইতো না সো এই জায়গায় না হয়ে এটাকে পার করে আবার এই জায়গাতে আসতো এ বিয়ের থেকে এ এবং বি সমান নয় সো এই জায়গাতেও দেখেন এ এবং বি সমান নয় তাহলে এই কন্ডিশনটাও কিন্তু আমাদের মিলে যাইতো সো এই জিনিসটা কিন্তু সে আবার প্রিন্ট করতো সো একটা প্রোগ্রামের ভেতরে যদি অনেকগুলো কন্ডিশন মিলে যায় তখন মারামারি লেগে যাবে না সো এটা যেন না হয় এটার জন্য ইল ইপ এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করা হয় অর্থাৎ যদি আমাদের মিলে যায় তাহলে একটাতেই মিলবে পরেরগুলো যদি মিলেও যায় তাহলে আর সেগুলো এক্সিকিউট করবে না একটাই মিলে একটাই রেজাল্ট দেবে সো এই জন্যই মূলত আমাদের ইলস ইপ এই দুটাকে একসাথে করে সমন্বয়ে ইলিপ করা হয় এবং এই ইলিপের ভেতরে আমরা যাবতীয় কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে পারব বাট ইলসের ভেতরে আমরা কখনোই কিন্তু কোনো কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে পারব না এটা ডিফল্ট এটা যদি কোনোটার সাথে না মিলে এটা ডিফল্ট হিসাবে এটা দিবে বুঝতে পারলেন সো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কন্ডিশন এবং স্টেটমেন্টের সামারি আপনি যদি না বুঝে থাকেন অরিড হওয়ার কিছু নাই কারণ এখন শুধুমাত্র আমরা কনসেপ্টটা শেয়ার করতেছি আমরা প্র্যাকটিক্যাল যখন প্রজেক্ট করব তখন তো এই ফিলস বা কন্ডিশনটা কীভাবে রিয়েল প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই হয় এই জিনিসটা তো আমরা জানবো বা জানাবো আপনাদের রাইট সো আপনি যদি না বুঝে থাকেন অরিড হওয়ার কিছু নাই জাস্ট কন্ডিশন বলতে এটা বুঝেন কন্ডিশনের ভেতরে তিনটে স্টেটমেন্ট আছে ইপ ইলিপ এবং ইলস ইপটা ইউজ হয় সবার শুরুতে ইলিপ ইউজ হয় মাসখানে ইলিপ আমরা হাজার হাজার বার ইউজ করতে পারবো বাট ইলস 
আমাদের একবার ইউজ করতে হবে এবং আমাদের যে ইপটা আছে আমরা চাইলে এটাকে বেশ কয়েকবার ইউজ করতে পারবো বাট যখন আমরা বেশ কয়েকবার একটা প্রোগ্রামের ভেতরে ইপ ইউজ করব তখন আমাদের সিমিলার যে রেজাল্টগুলো আছে সেগুলো আমাদের আউটপুট করে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে অর্থাৎ যেই কন্ডিশনের সাথেই মিলে যাবে সেটার সাথেই সে রেজাল্ট দিবে একটা রেজাল্ট দিবে না সবগুলোর রেজাল্ট সে দিয়ে দিবে সো এটার জন্য ইপ কন্ডিশনটা আমরা একবারই অ্যাপ্লাই করব সেটা শুরুতে আর রিলস কন্ডিশন একবারই অ্যাপ্লাই করব শেষে আর বাকি মাঝখানে যতগুলো কন্ডিশন লাগে এটা সমান হোক সমান না হোক ছোট হোক বড় হোক যেটাই হোক মাঝখানে যত কন্ডিশন থাকবে এটা থাকবে ইল ইফের ভেতরে দ্যাটস সেট এই তিনটা পয়েন্ট যদি আপনি বুঝে থাকেন দ্যাট মিন্স আপনি কন্ডিশনের এইটটি পারসেন্ট বুঝে গেছেন এতটুকু বুঝলেই আজকের এই ভিডিওটা সার্থক তো এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের এই স্পেশাল পাইথন একশো এক কোর্সটি সফলভাবে আপনাদের উপহার দেওয়ার পেছনে স্টাডি মার্টের এআই কুইজ টিমের অনেক বেশি ভূমিকা আছে আপনি যদি ডাটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এ ধরনের সিকিউর ক্যারিয়ার পাইথনের ওপর বিল্ড করতে চান তাহলে এআই কুইস্ট ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন তাদের কোর্সের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এআই কুইস্ট ডট অর্গ ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আসসালামু আলাইকুম পাইথন একশো এক কোর্সের আজকের এই ভিডিওতে আমরা পাইথনের লুপস নিয়ে আলোচনা করব যদিও এই বিষয়টি নিয়ে আমরা অনেকবার কথা বলেছি যেমন ফল লুপ হোয়াল লুপ এই জিনিসগুলো সম্পর্কে অলরেডি আমরা পরিচিত এবং এই জিনিসগুলো নিয়ে আগেও আমরা কাজ করেছি তারপরেও স্পেসিফিকভাবে এই দুইটা জিনিস নিয়ে আমাদের কাজ করা হয়েছিল না যার কারণে আজকের এই ভিডিওতে ডেডিকেটেডভাবে শুধুমাত্র আমরা এই দুইটা লুপ নিয়ে আলোচনা করব সো এটার জন্য সরাসরি আমি চলে যাব আমাদের লুপের টিউটোরিয়ালে সো এই জায়গায় শুরুতে আমরা কথা বলবো হোয়াল লুপ নিয়ে অ্যান্ড দেন আমরা কথা বলবো ফল লুপ নিয়ে তো সিম্পলি যখন আমরা ফল লুপ এবং হোয়াল লুপ নিয়ে কাজ করতে যাই তখন আমাদের ভেতরে একটা কনফিউশন সবসময় থাকে আমরা তো বললাম যে আমাদের যখন ফল লুপটা হয় এটা বেসিক্যালি আমাদের যে লিস্ট বা অন্যান্য জিনিসগুলো থাকে এইটার ভেতরে যে জিনিসটা থাকে সেটার মতো করে বা যতগুলো সংখ্যা থাকে ততগুলোর উপর ডিপেন্ড করে লুপ করে থাকে বাট এরপরেও একটা কনফিউশন থেকে যায় আমাদের এটা হচ্ছে হোয়াল লুপ এবং ফল লুপ এই দুইটার ভেতরে ডিফারেন্সেসটা কি মানে দুইটার ভেতরে অ্যাকচুয়াল কি কোনো ডিফারেন্স আছে অবভিয়াসলি আছে এটা জানার জন্য আমরা সিম্পলি যদি গুগলে যাই তাহলে দেখতে পাবেন ফল লুপ ইউজড হোয়েন এ নাম্বার অফ ইটারেশন ইজ অলরেডি নোন মানে ফল লুপটা তখনই ইউজ করা হয় যখন অলরেডি আমরা যে ইটারেশনটা আছে বা নাম্বারটা আছে আমরা জানি যেমন আমাদের একটা লিস্ট লিস্টের ভেতরে কয়টা ভ্যালু আছে কয়টা আইটেম আছে এটা কিন্তু আমরা জানি তো যখন এই জিনিসটা জানি তখন কিন্তু আমরা ফল লুপটা ইউজ করে থাকি বা এটা হতে পারে ট্রাপল বা এটা হতে পারে সেট সো এই ধরনের যখন আমরা নির্দিষ্ট জানা কোনো একটা আইটেম দিয়ে লুপ ক্রিয়েট করতে চাব তখন আমরা ফল লুপ ক্রিয়েট করব আর যখন আমাদের সংখ্যাটা জানা থাকবে না এটা আননোন হবে তখন আমরা ইউজ করব ওয়াইল লুপ বুঝতে পারলেন সো মেইন ডিফারেন্সটা এই জায়গাতেই সো বেসিক্যালি আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষায় মূলত প্রিমিটিভ লুপ হিসেবে এই দুইটা লুপই আছে একটা হোয়াল লুপ আর একটা ফল লুপ বুঝতে পারলেন সো আমাদের যে দুইটা লুপ আছে এই দুইটা লুপ অলমোস্ট সিমিলার শুধুমাত্র আমাদের সিনট্যাক্সে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে থাকে বাট দুইটা দিয়ে আমরা লুপ ক্রিয়েট করতে পারি দুইটা দিয়ে আমরা চাইলে যে কোনো ধরনের কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং দুইটাতেই চাইলে আমরা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে কাজ করতে পারি ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট করতে পারি সো আমাদের আজকের এই পার্টে বেসিক্যালি আমরা এগেইন নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব পাইথন ফাইল অবভিয়াসলি এটাতে লুপ নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এবং এই জায়গাতে আমরা প্র্যাকটিক্যালি এগেইন শুধুমাত্র লুপ নিয়ে কথা বলবো তো সবার শুরুতে যেহেতু হোয়াইল লুপ আছে তো আমরা হোয়াইল লুপ নিয়ে কথা বলবো তো এটার জন্য সবার শুরুতে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব কারণ আমরা জানি হোয়াইল লুপ নিয়ে কাজ করতে হলে অবশ্যই আগে আমাদের একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিতে হয় তো ভেরিয়েবলটার নাম আমাদের যে কোনো কিছু হতে পারে সে আমি হাবলু দিলাম হাবলু ইজ ইকুয়াল সে জিরো অ্যান্ড দেন আমরা হোয়াইল লুপটা ইউজ করব সো এটার জন্য হোয়াইল নামে যে কিওয়ার্ডটা আছে এই কিওয়ার্ডটা লিখব এবং এটার পরে আমরা যেহেতু হাবলু নামে যে কিওয়ার্ডটা ইউজ করছি সো এই জায়গাতেও হাবলুটা ইউজ করব এবং এই জায়গাতে বলবো হাবলু লেস দেন টেন সো এই জায়গাতে আমি বলে দিছি হাবলু টেনের থেকে ছোট যদি তাই হয় তাহলে এই জায়গাতে আমরা আমাদের প্রিন্ট করো যে ইয়েস হাবলু ইজ হাবলু ইজ লেস দেন টেন সো এখন যদি আমি এটাকে জাস্ট রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের কন্টিনিউয়াসলি আমাদের যে হাবলুটা আছে এটা কন্টিনিউয়াসলি বলে যাচ্ছে ইয়ে সাবলু ইজ
ये जो क्रिएट होता है इनफिनिटी लूप तो हाइल लूपट आटा के अवश्य अवश्य इनक्रिमेंट है ना डिक्रिमेंट है स्टप हो जाए ना कि ये जिनटा उल्लेख कर दीते हैं सो यटार जो हमारे पर लाइने जाते हैं पर लाइने जाते हैं जो हाबलू तुम्हें किसुक्षण पर गए एक एक जो करवा ये एक समय गए अफ कर देवा दैट सेट एन जो इटे स्टप करी एंड एगेन जो रान करी तो देखते पाबें जैगे कई बार रान कर से तो जो इटे एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस दस बार रान क्योंकि अफ हो गए सो यगे एन दस बार क्यों रान कर लो कारण ये जगह तो आप कंडिशने वाले दीसि हाबलू तुम्हें कि दस छोटो ना कि बड़ो तो जगह से हाबलू दस जेहेतु छोटो जार कारण जैगाते ये शुदुम्र दस पर्त इनक्रिमेंट कर अटोमेटिक स्टप हो जाए ये वायल लूपर एक बैशिष्ट्य डिफल्ट बैशिष्ट्य जगह जे कंडिशन देवें ठीक से ही पर्त यह जगह जो अपनी एकश दें तो एकश पर्त ये काउंट कर से स्टप हो जाए सो य जिनटा के आो प्रैक्टिकाली देखार जो आप जगह से कमा दिए हाबलूटा आई हाबलू के कल करब देखो आसले एकश पर्त काउंट करना सो एगेन इटे रान करब देखते पाबें काउंटिंग से काउंटिंग शून्य थे शुरू होरानबे गए थाम सो यही जगह से हमें जो हाबलूटा आता यह मुहूर्त प्रिंट करते शून्य थे निरानब्बे पर्त अर्थात एट एकश छोटो कि ना अर्थात एकश छोटो कत निरानब्बे सो जेहतु आप कंडिशने वो ही दीसि एकश छोटो होते हैं सो यटार एकश के प्रिंट करना तक प्रिंट ना निरानब्बे पर्त प्रिंट कर स्टप कर देवे ये जगह से जो पास बोली ता देखते पाबें शून्य थे चार बार प्रिंट कर से स्टप हो जाए शून्य एक दुई तीन चार ए पर्यत रान से स्टप हो जाए सो बेसिकाली ये मूलत वायल लूप्ट आई क्ज कर सो रट नाओ आप कथा बोल फल लूप नहीं हमारे जो फल लूपट आट मेनलिस्ट टपल डिक्शनारि सेट अथवा स्ट्रींगर भेतरे लूप कर जिनटा जो वायल लूपे कंडिशनर ऊपर डिपेंड करते ठीक ये फल लूपे करते यार जो अवश्य हमें इटा रेटिंग जाए जमन लिस्ट टपल ए रखम किस एक सिलेक्ट करते हैं यटार ऊपर कंडिशन एप्लै करते हैं ता ना इटे इटारेबल है ना इटा क्ष को देखा ना जार कारण अवश्य हमें फल लूप क्रिएट करते हम लिस्ट टपल बाईर किस एक लिखे नीते हैं ओटार ऊपर डिपेंड कर लूपट क्यों क्रिएट करते हैं सो रट नाओ आप जाबर फाइले से एक लिस्ट तैरि करब वन एक लिस्ट कपि कर नीते परि सो फ्रूट्स नामे जो लिस्ट आटे भेतर एक् लूप क्रिएट करब सो ये बोलो फर एन इन फ्रूट्स अर्थात हमारे जो फ्रूट्स नामे जो जिन आटे भेतरे जा सबकि एन एर भेतरे चले आसो ए चले आसार पर क्यी करो तुम प्रिंट करो कि प्रिंट करवा तुम एन प्रिंट करो सो एन एर भेतरे जा फ्रूट्सर भेतरे जा एन एर भेतरे गेसे और एन एक्टेक्टे ए प्रिंट कर सबकि रान कर देखते पाबें एपल बनाना चेरि तीनटे चले आस सो ये फल लूपर भेतरे बोलने लूपट क्रिएट कर देवे बाट वायलर मत कंडिशन ऊपर डिपेंड कर मैं जो कंडिशन यूज करते भावना बाट कंडिशन एखे अप्लाई करा जाए जमन इफर भेतर एक जगह इफ तैरि करतेब इल्स तैरि करतेब तैरि यह जगह इटार भेतरे कंडिशन एप्लै करतेब से धरने जगह कंडिशन एप्लै करते इफ जदि जे एक्सटा आनटा आट इज इक्ल बनाना है सो यह जगह दीब ये जो इज इक्ल बनाना है तो हमें आपके ब्रेक कर ब्रेक हे एक किड जेटर माध्यम प्रोग्राम ब्रेक कर अर्थात रान कर स्टप कर देटार पर प्रिंट कर एनटा सो य जिनटा लेखार पर रान करी तो देखते पाबें एपल एपलर पर बनाना चेरि यूटा जिनि क्यों रान कर नहीं कारण ये जगह कंडिशन दिए बोले दीसि जदि एन इज इक्ल बनानाते आसे साथे साथ ब्रेक कर तरपे प्रिंट करबे ना अर्थात एपल प्रिंट करारे से एगेन जख जगह प्रिंट करते आसें तक देखें बनानार साथ मिले गेसे जख ही मिले जाए साथे साथ ब्रेक कर जो एक बार ब्रेक कर फिले तक तरह प्रोग्रामाई रान होना तक एखे इसे प्रिंट करते पर बनाना तक स्टप हो शुदुम्र एपलटा रेजल्ट दे सो ये मूलत फल लूपर भेतरे कंडिशन एप्लै करते पर भिडियोते फांगशनस नहीं आलोचना करब फांगशन किडटार साथे अनेक आगे क्योंकि परिचित हमें प्राय शुरू भिडियो के फांगशन यूज कर फांगशनगुलो के जेटा बिल्ड इन फांगशन एवं ये जो चाहले एक्सटार्नल फांगशन यूज करते 
অথবা আমরা নিজেরাও ফাংশনকে তৈরি করে ব্যবহার করতে পারি বাট কীভাবে আমরা নিজেরা ফাংশন তৈরি করতে পারি এবং আমাদের তৈরিকৃত ফাংশন কীভাবে ব্যবহার করতে পারি এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আমরা পূর্বে কথা বলি নাই তাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা ডেডিকেটেডভাবে ফাংশন কি কীভাবে তৈরি করতে পারি এবং আমাদের তৈরিকৃত ফাংশন কীভাবে ইউজ করতে পারি এই সকল বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিও তো সবার শুরুতে চলুন আমরা আলোচনা করি ফাংশন এই জিনিসটা কি এবং এটা কত প্রকার হয়ে থাকে সো এইটার জন্য আমি একটু গুগল মামাকে গিয়ে সার্চ দেব পাইথন ফাংশন টাইপ এবং আমি যদি এখানে গিয়ে একটু স্ক্রল ডাউন করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন আমাদের পাইথনের ভেতরে চার ধরনের ফাংশন অ্যাভেলেবেল আছে যেমন বিল্ডিং ফাংশন রিকারশন ফাংশন লামডা ফাংশন এবং ইউজার ডিফাইন ফাংশন তো আমাদের এই ভিডিওতে আমরা ইউজার ডিফাইন করা ফাংশন দেখব অর্থাৎ আমরা নিজেরা ফাংশন তৈরি করে সেই ফাংশনটাকে ব্যবহার করব সো এই কথাটা কিন্তু আমরা আগেও বলেছি তখন আমাদের মাইন্ডের ভেতরে একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে ফাংশন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি রাইট তো ফাংশন বলতে আমরা কিন্তু কাজ করা কি বুঝি রাইট একটা সংক্রিয় কোনো একটা কাজ হবে সো এটাই এক্সাক্টলি আমাদের পাইথনের ভেতরে এটাই ফাংশন বলতে এই মিনিংটাই বোঝায় আমরা কোনো একটা কাজকে বারবার না করে একবার করে রেখে বারবার এটা সুবিধা ভোগ করতে পারবো তো আমাদের ফাংশন সম্পর্কে আরও ডিটেলসে বোঝানোর জন্য আমি সরাসরি কোড এডিটরে চলে যাব এবং এই জায়গাতে গিয়ে সিম্পল একটা কোড করব যেমন সাম ওয়ান ইজ ইকুয়াল সে টোয়েন্টি এবং সাম টু ইজ ইকুয়াল ফোরটি সো এইটাকে আমরা চাই এখন সাম থ্রি এর ভিতরে রাখতে এবং এই জায়গাতে গিয়ে আমি সাম ওয়ান প্লাস সাম টুকে যোগ করব দ্যাট সেট সাম টু ওকে এখন এটাকে যদি আমি প্রিন্ট করি তাহলে আমাদের আউটপুট হিসেবে কি দিবে আমাদের অবভিয়াসলি দিবে সিক্সটি রাইট কারণ চল্লিশ এবং বিশ যোগ করলে সিক্সটি হয় বাট এই সেম জিনিসটা আমরা চাচ্ছি এখন আমরা বিয়োগ করব সো বিয়োগ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই জায়গাতে আবার নতুন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে সাম ফোর দেন সাম ফাইভ এই জায়গাতে যদি আমরা বিয়োগ করতে চাই সেম সংখ্যা যদি করতে চাই সেম সংখ্যা যদি না করতে চাই তাহলেও সমস্যা নেই আমরা চাইলে পরিবর্তন করে দিতে পারবো সে সিক্সটি অ্যান্ড ফোরটি দিলাম সে এখন আমরা বিয়োগ সাইন দিব অ্যান্ড এই জায়গাতে আমরা সাম সে সেভেনকে কল করব এবং এই জায়গাতে গিয়ে কল করব সো একবার আমাদের উপরে দেখবেন যোগ হবে একবার বিয়োগ হবে সো এইভাবে আমরা যতবার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে যাব ঠিক ততবার আমাদেরকে এই জিনিসটা পরিবর্তন করতে হবে না নতুন নতুন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে আমাদের নতুন ভেরিয়েবলের ভেতরে নতুন ডেটা স্টোর করতে হচ্ছে দেন আমাদের যোগ করব না বিয়োগ করব এটা বলে দিতে হচ্ছে দেন এগেইন আমাদের প্রিন্ট করতে হচ্ছে সো এই কোডগুলোকে আমরা চাইলেই ফাংশন ইউজ করে আমাদের এই সকল কোডগুলোকে কমায় আনতে পারবো সো এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি আমাদের যে ফাংশন আছে ফাংশনের মেইন কাজ হচ্ছে আমাদের কোডকে কমায় আনা অর্থাৎ একটা প্রোগ্রাম বা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আমরা এই সকল কাজ কিভাবে স্মুথলি করতে পারি এই জিনিসটা আমরা আজকে এই ভিডিওতে দেখব সো আশা করি ফাংশন সম্পর্কে আপনার আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না তো এখন আমরা ফাংশন ক্রিয়েট করব কিন্তু ফাংশনের স্ট্রাকচারটা কি এটা কিন্তু আমরা জানি না সো এটার জন্য এগেইন আমরা আমাদের ডকুমেন্টেশনে যাব দেন এই জায়গাতে দেখব যে এক্সাম্পলে দেওয়া আছে পাইথনে আমাদের ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই এই ডিপ নামে যে কিওয়ার্ডটা আছে এই কিওয়ার্ডটা ডিফাইন করতে হবে অ্যান্ড দেন আমাদের ফাংশনের একটা নাম দিতে হবে এবং ফাংশনের নামের পাশে আমাদের এই প্যারেন্থিসিস এই সিম্বলটা দিতে হবে এবং এইটার পরে আমাদের ক্লোন সাইন দেওয়ার পরে আমরা যেটাকে প্রিন্ট করব বা যা করতে চাই সেটাই করতে পারবো বুঝতে পারলেন সো এই যে যে জিনিসটা এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন ক্রিয়েট করার মেইন স্ট্রাকচার বা সিনট্যাক্স তো চলেন আমরা সরাসরি আমাদের কোড এডিটরে যাই দেন ডেপ নামে কিওয়ার্ডটা ইউজ করি কারণ আমরা জানি পাইথনে ফাংশন ক্রিয়েট করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই এই ডেপ নামে কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হয় বাট আপনি যদি অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসেন লাইক জাভা স্ক্রিপ্ট থেকে যদি আসেন তাহলে কিন্তু আমাদের সরাসরি ফাংশনের নামটা দিলেই ফাংশন ডিক্লেয়ার করা হয়ে যাইতো বাট পাইথনে এসে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ডেপ নামে কিওয়ার্ড লিখতে হবে দেন ফাংশনের নামটা দিতে হবে আপনার অর্থাৎ কি নামে কল করার পরে আপনার ফাংশনের ভেতরে যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসটা কাজ করবে এটা আপনাদেরকে বলে দিতে হবে সো এই জায়গাতে আমরা ফাংশনের নাম দিচ্ছি হাফ দু ফান অ্যান্ড এইটার পরে যেহেতু আমরা একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতেছি এটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করার জন্য অবশ্যই আমাদের প্যারেন্থিসিস এই সিম্বলটা ইউজ করতে হবে অ্যান্ড দেন ক্লোন সাইন ইউজ করার পরে এই জায়গাতে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করতে চাই তো আমরা চাই আমাদের যে প্রোগ্রাম আছে এই প্রোগ্রামের কোডগুলোকে কমায় আনা অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণভাগ যাই করি সেটা যেন একটা প্রোগ্রাম রান করার মাধ্যমে আমরা করতে পারি 
বুঝতে পারলেন সো এই জিনিসটা করার জন্য এই জায়গাতে আমি সাম নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এবং এইটা ইজ ইকুয়াল এ প্লাস বি নামে দুইটা কিওয়ার্ড দিয়ে দিব সো এখন এ প্লাস বি এই কিওয়ার্ড দুইটা আমাদেরকে প্যারামিটার হিসেবে এই জায়গাতে পাস করতে হবে এই জায়গাতে যদি আমরা প্যারামিটার হিসেবে পাস করি এবং আমরা যদি প্রিন্টে গিয়ে জাস্ট কি করতেছি আপনি যদি এটা বুঝে না থাকেন তাহলে অরিড হওয়ার কিছু নয় আপনি জাস্ট দেখেন সিনট্যাক্সটা দেখেন সো এ প্লাস বি দেওয়ার পরে আমি যদি প্রিন্টের ভেতরে এখন সাম দিয়ে দিই অ্যান্ড এখন যদি আমি কোডটা রান করি আমরা কোনো কিছু দেখতে পাব না বাট যখনই আমি হাবলু ফান নামে এই ফাংশনটাকে একটু নিচে এসে কল করব এবং যখন আমরা হাবলু ফান নামে যে ফাংশনটা আছে কল করব এই ফাংশনটাকে অবশ্যই এটা নাম দেওয়ার পরে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্যারেন্থিসিস যে ব্রাকেটটা আছে এই ব্রাকেটটা ইউজ করতে হবে এবং এইটার ভেতরে আমাদের আর্গুমেন্ট হিসেবে দুইটা জিনিস পাস করতে হবে এক এর ভ্যালু দুই বিয়ের ভ্যালু সো এর ভ্যালু সে আমরা টোয়েন্টি দিচ্ছি অ্যান্ড বিয়ের ভ্যালু সে আমরা ফিফটি দিচ্ছি এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন সেভেন্টি অ্যান্সার দিচ্ছে এগেইন আমি যদি এখন আরও একটা কোডকে রান করি সে জায়গাতে ফোরটি দিচ্ছি এবং এই জায়গাতে সে এইটটি দিচ্ছি এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আরও একটা রেজাল্ট দিচ্ছে তো এইভাবে এখন আমরা যতবার খুশি ততবার কিন্তু যোগ করতে পারবো দেখেন যতবার খুশি ততবার নতুন নতুন সংখ্যা দিয়ে যোগ করতে পারবো সে জায়গায় টেন দিতে পারবো এই জায়গায় সে নাইন দিতে পারবো এই জায়গায় সে আমি একশো দশ দিতে পারবো বা এই জায়গায় চারশো দিতে পারবো দুশো দিতে পারবো যেটা খুশি আমরা সেটা দিতে পারবো এবং আমি যদি প্রত্যেকবার রান করি দেখতে পাবেন প্রতিটা বার আমাদের যোগ করে নতুন নতুন ভ্যালু রিটার্ন করবে কারণ এই জায়গাতে দেখেন আমরা কোনো স্ট্র্যাটিক ভ্যালু দেই নাই এখন কিভাবে এই ফাংশনটা কাজ করতেছে কিভাবে এই প্রসেসটা হচ্ছে এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বোঝাবো বাট এটা বোঝানোর আগে আপনি কি একটা জিনিস রিলেট করতে পেরেছেন যে আমাদের বারবার কিন্তু আর যোগ করার জন্য ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে না আমাদের আগের যে ভেরিয়েবলটা ছিল আমাদের আগের যে ভ্যালুটা ছিল সেটাও থাকতেছে এই যে এই জায়গায় আমরা যখন সাম ওয়ান নামে একটা সে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম টেন এবং সাম টু নামে আরও একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম টোয়েন্টি অ্যান্ড এটার পরে প্রিন্ট করলাম সে সাম ওয়ান প্লাস সাম টু এভাবে এইভাবে যদি আমি রান করি তাহলে একটা রেজাল্ট দিবে আমাদের দেখেন থার্টি সো এইভাবে আমি যদি আবার এগেন নতুন একটা ভ্যালু দিতে চাই এগেন আমাদের এভাবে লিখতে হবে আমরা নতুন ভ্যালু দেওয়ার জন্য এগেন আমাদের এই জায়গায় লিখতে হবে আলাদা করে এগেন এই জায়গাতে লিখতে হবে আলাদা করে এগেন আমাদের এই ভেরিয়েবলটার নাম পরিবর্তন করতে হবে এটার নামও পরিবর্তন করতে হবে এখানেও পরিবর্তন করতে হবে সো অনেক অনেক পেইন না এবং আমাদের অনেক অনেক মেমোরি লস হচ্ছে না কত কোড লিখতে হচ্ছে না আমাদের এই কোডগুলো কমিয়ে আনার জন্যই বেসিক্যালি আমাদের এই ফাংশনটা ক্রিয়েট হয় এখন দেখেন শুধুমাত্র আমি যোগের জন্য একটা ফাংশন ক্রিয়েট করেছি এখন আমরা যতগুলো সংখ্যা যতবার যোগ করতে চাইব ততবার যোগ করতে পারবো এখন অনেকেই বলতে পারেন এখন যদি আমি বিয়োগ করতে চাই তাহলে কি করব তাহলে বিয়োগের জন্য আমাদের আরও একটা ফাংশন ক্রিয়েট করে নিতে হবে কারণ একটা ফাংশনের ভেতরে আমরা শুধুমাত্র একটার কাজই ইউজ করতে পারবো আমরা চাইলে আলাদা কাজ করতে পারবো যোগ বিয়োগ গুণভাগ সব কিছুই করতে পারবো বাট স্পেসিফিকভাবে যদি আমরা করি তাহলে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেক বেশি ইজিয়েস্ট হবে যেমন আমি এখন বিয়োগের জন্য আলাদা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব এখন যত টাইপের বিয়োগ আছে সব টাইপের বিয়োগ আমরা করতে পারবো যখন আমরা এগেন একটা প্রোগ্রামের ভিতরে দুইটা ফাংশন বিল্ড করব তখন আমাদের দুই নামে দিতে হবে সেম নামে আমরা কখনোই দুইটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে পারবো না সো যেহেতু আমি এখন মাইনাস ফাংশন নিয়ে কাজ করব এটার জন্য মাইনাস নামের কিওয়ার্ডটা লিখব এবং এই জায়গাতে আমি এ প্লাস বি যে কোনো প্যারামিটার হিসেবে পাস করতে পারি আপনি চাইলে এই জায়গাতে এক্স ওয়াইও দিতে পারেন এই জায়গায় প্যারামিটার দেওয়া মানে আপনি মনে মনে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছেন এক্স হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল ওয়াই হচ্ছে আরেকটা ভেরিয়েবল যে ভেরিয়েবলটার ভ্যালু আমরা এই জিনিসে গিয়ে দিচ্ছি এই জায়গায় বলতেছি না প্যারামিটারের ভ্যালু বা আর্গুমেন্ট বলতেছি না এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই যে মনে মনে বলা যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু আর এই যে ভেরিয়েবলটা আমরা ডিক্লেয়ার করেছি এই ভেরিয়েবলটাকে এই জায়গায় আমাদের অ্যাসাইন করে দিতে হবে তাহলে এই জায়গাতে যোগ করা মানে এই জায়গায় নিচে যোগ করা হবে ওই জায়গাতে বিয়োগ করা মানে এই জায়গাতে বিয়োগ করা হবে সেই জায়গাতে আমি মাইনাস করে দেব এখন এক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু আমরা মাইনাস নামে ফাংশনকে কল করার মাধ্যমে আমাদের আর্গুমেন্ট আকারে পাস করে দিতে পারবো সো এখন আমাদের প্রোগ্রামের ভিতরে যত হাজারবার আমরা মাইনাস করতে চাই যত হাজার সংখ্যা দিয়ে মাইনাস করতে চাই শুধুমাত্র এই একটা ফাংশন কল করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা করে ফেলতে পারবো এখন এই যে বলতেছে এক্সের ভ্যালু দেন কমাতে ওয়ায়ের ভ্যালু দাও সো এক্সের ভ্যালু সে আমি দিচ্ছি পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশের সাথে আমি চল
এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন টেন দেখাচ্ছে এখন সে মনে করেন আপনার একটা স্টোর আছে সেই স্টোরে আপনার অনেক বড় একটা সংখ্যা মাইনাস করতে হবে তখন কি করবেন শুধুমাত্র এই মাইনাস নামে যে সাইনটা আছে যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটাকে কল করবেন দেন আপনার কত সংখ্যাকে বিয়োগ করতে হবে এই জিনিসটা জাস্ট আপনাকে বলে দিতে হবে সে আপনি দশ লাখ সংখ্যাকে বিয়োগ করবেন বা এক লাখকে বিয়োগ করবেন চল্লিশ হাজার দিয়ে সো এটাকে এক লাখ লিখব দেন এক লাখকে আমরা বিয়োগ করব কত দিয়ে বিয়োগ করব আমরা আছে চল্লিশ হাজার সো চল্লিশ হাজার লিখব এখন যদি আমি যাই আমাদের প্রোগ্রামে দেখতে পাবেন ষাট হাজার আমাদের আউটপুট দিচ্ছে সো আপনি ছোটো থেকে বড় আপনি যদি কোটি কোটি রেজাল্টের যোগ বিয়োগ করতে চান সেটাও কিন্তু আপনি এই জায়গাতে পারবেন সো এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনি কি করতে চান বুঝতে পারলেন এখন আপনি যদি গুণ করতে চান তাহলে গুণের জন্য আলাদাই একটা ফাংশন ক্রিয়েট করে নেবেন যেখানে শুধুমাত্র আপনি গুণ করবেন মানে আপনার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চারটা জিনিসের জন্য যদি আপনি চারটা ফাংশন ক্রিয়েট করে নেন এই চারটা ফাংশন দিয়ে আপনি পৃথিবীর যে কোনো জিনিস করতে পারবেন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যে কোনো এই রিলেটেড যত ম্যাথমেটিক্স আছে সব কিছু শুধুমাত্র এই চারটা ফাংশন ইউজ করার মাধ্যমে করতে পারবেন সো এই জিনিসটা আমাদের অনেক সুবিধা না আমাদের নতুন করে কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে না নতুন নতুন করে কোড লিখতে হচ্ছে না শুধুমাত্র আমাদের ফাংশনকে কল করতেছে এবং ফাংশনের ভিতরে আমাদের যে প্যারামিটারটা আছে প্যারামিটারের ভ্যালু হিসেবে আমরা যত দিতে চাই সেটা দিয়ে দিলে প্রথম সংখ্যাকে দ্বিতীয় সংখ্যার সাথে যে যেটা করতে বলছি আমরা যোগ করতে বললে যোগ করতেছে বিয়োগ করতে বললে বিয়োগ করে দেখাচ্ছি আমাদের সো এইভাবে মূলত আমাদের ফাংশনের ইউজেসটা হয় সো আই হোপ ফাংশন সম্পর্কে আপনার আর তেমন কোনো কনফিউশন থাকবে না বাট আমি আরও একটা জিনিস ক্লিয়ার করে নিতে চাই আপনি যখন ফাংশন ডিক্লেয়ার করবেন বা কোনো একটা জিনিস লিখবেন ই ফিলস লেখেন বা যেটাই লেখেন আপনি যখন ক্লোন ইউজ করবেন ক্লোন ইউজ করার পরে আপনি যে প্রোগ্রামটা লিখবেন এটাতে অবশ্যই স্পেস রাখবেন এই স্পেসটা যদি না রাখেন তাহলে কিন্তু প্রোগ্রামটা রং হবে দেখেন আমাদের লাল লাল একটা দাগ দিয়ে দিচ্ছে এবং আমি যদি এটাকে রান করি দেখবেন আমাদের ইরোদ দিচ্ছে কারণ বলতেছে এক্সপেক্টেড অ্যান্ড ইন্ডেন্টেড ব্লক সো এই জিনিসটার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমরা পাইথনে যখনই একটা প্রোগ্রামের ভেতরে কোনো একটা জিনিস লিখতে যাব তখন অবশ্যই সে কোডটা আমাদের যেখানে শুরু হবে অর্থাৎ ফাংশন লিখি বা আমরা এই ফিলস লিখি যেটাই লিখি আমাদের একটা ব্লক রাখতে হবে বা একটা স্পেস রাখতে হবে বুঝতে পারলেন এতটুকু স্পেস অটোমেটিক কিন্তু আমাদের এই ক্লোনটা দেওয়ার পরে দেখবেন অটোমেটিক দিয়ে দিচ্ছে এখান থেকে শুরু করতে বলবে তখন আপনি আবার ব্যাক স্পেস করে পেছনে যান না পেছনে যদি চলেও যান তাহলে ট্যাপ ক্লিক করে এই জায়গাতে এসে তখন প্রোগ্রাম শুরু করবেন তা না হলে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামে ইরোদ দেবে সো ফাংশনের স্ট্রাকচারটা ডিক্লেয়ার করার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অনেকের মিস্টেক হয় যার কারণে প্রোগ্রামটা রান করে না সো এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন খেয়াল রেখে যদি আপনি কোডটা করেন এবং এই কনসেপ্টটা যদি আপনার ক্লিয়ার হয় তাহলে আই হোপ আপনার ফাংশন নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না এবং আরেকটা কনফিউশন আপনাদের হতে পারে এটা হচ্ছে আমরা যে ফাংশনের যে প্যারামিটারটি ইউজ করলাম এই প্যারামিটারটা কি একদম প্রাইমারিলি দিতেই হবে না দিলে কি হবে না ব্যাপারটা এটা না আপনি যদি নাও দেন তাহলেও কিন্তু এটা কাজ করবে আপনি যদি প্যারামিটার হিসেবে এই জায়গাতে কিছু না দেন এবং এই জায়গাতে কিছু না দেন এই জায়গাতে যদি সরাসরি আপনি লিখে দেন তাহলেও কিন্তু আপনার ফাংশনটা রান করবে কিন্তু যখন আপনি কোনো প্যারামিটার দেবেন না তখন এই জায়গাতে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে আর্গুমেন্ট হিসেবে কিছু পাস করতে পারবেন না অর্থাৎ আর্গুমেন্টের ভিতরে এই যে এই মাইনাস যে সাইনটা আছে এটাকে কল করার মাধ্যমে আপনি বারবার বিয়োগ করতে পারবেন না অর্থাৎ একটা প্রোগ্রামকে বারবার ইউজ করতে পারবেন না কারণ এই জায়গাতে আপনি একটা স্ট্র্যাটিক ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছেন স্ট্র্যাটিক ভ্যালুকে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিবর্তন করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার চেঞ্জ হবে না বাট যখন আপনি এই জায়গাতে প্যারামিটার হিসাবে এই জিনিসটা পাস করবেন এবং এই প্যারামিটারকে আপনি এই জায়গায় ভেরিয়েবল হিসাবে ডিফাইন করবেন তখন আপনি এই জায়গায় আর্গুমেন্ট আকারে এই জিনিসটাকে পরিবর্তন করতে পারবেন সো যখনই আপনি আর্গুমেন্ট আকারে এই জিনিসটাকে পরিবর্তন করতে পারবেন তখন আপনি বারবার এই ফাংশনটাকে রিইউজ করতে পারবেন এবং আপনি চাইলে একটা বা দুইটা না এই জায়গাতে আপনি তিন চারটা পাঁচটা দশটা আপনি যত খুশি ততটা কিন্তু প্যারামিটার পাস করতে পারবেন সো এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার প্রোগ্রামের ভেতরে বা আপনার প্রোগ্রাম কতটা বড় হবে কত মানুষ ইউজ করবে কতটা স্কেলেবল আপনি করতে চান এটার উপর ডিপেন্ড করবে আর আরেকটা জিনিস আপনি যখন ফাংশন ডিক্লেয়ার করবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনার ফাংশনের নামটা এই জায়গা থেকে কপি করে নিয়ে যাবেন তা নাহলে ফাংশনের নাম ভুল হলে আমরা কিন্তু রেজাল্ট পাবো না অ্যান্ড ফাংশনের নাম দেওয়ার পরে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এই জায়গাতে একটা প্যারেন্থিসিস দিতে হবে এবং প্যারেন্থিসিসের ভেতরে আমাদেরকে প্যারামিটারের যে জিনিসটা লিখছি এই প্যারামিটারের ভ্যালুটা দিতে হবে ভ্যালু দেওয়ার সময় মাল্টিপল ভ্যালু
बी के निबे टोटी सी के निबे थार्टी टोटाल मिले हैं सिक्सटी सो ये मूलत आनी फांगशन डिक्लेयर करतेबेंट और फांगशन कोडगुलो के बार बार आनी रिइज करतेबेंटन जमन जत खुशी तत बार आनी फांगशन के एक प्रोग्राम भेतरे कल कर अपनी एट कत संख्या दिए वियोग कर कत संख्या दिए जो करबें ये डिफाइन कर दीते हैं तो फांगशन नहीं ये हमारे एकदम ही बेसिक क्लस एडभांस जिस एडभांस प्रोजेक्ट नहीं जो आप क्ज करब तक अवश्य हमें तो फांगशन यूज करते ही तक आप डिटेल्स प्रैक्टिकल वार्क कर देखो ये भिडियोते ब्रेक एंड कन्टिन्यू नहीं आलोचना करब बेसिकाली हमारे प्रोग्रामिंग भाषा ब्रेक एंड कन्टिन्यू युटा हे एक स्पेशल किड ये दुईटा किड यूज करार फले बुझते पड़ते हैं ब्रेक है और कन्टिन्यू है अर्थात हमारे प्रोग्राम भेतरे जो को जगह ब्रेक किडटी यूज करी तो हमें प्रोग्राम स्टप हो जाए जो कन्टिन्यू किडटा यूज करी तो हमें ये कन्टिन्यूसलि क्षेत्र चलते थक तो जिन क्लियरलि बुझते पर लूपर भेतरे ब्रेक एंड कन्टिन्यू किडा अपन के यूज कर प्रैक्टिकाली देखा सेटार जो हमें निव फाइल क्रिएट करब पाइथन फाइल एटार नाम देव ब्रेक सो एटर भेतरे शुरूते एक क्ज करते फलूप क्रिएट करते फर एक्स इज इन एक रेन्स क्रिएट करबा रेन्जर भेतरे बोले देव जो रेन्जा हो नाइन पर्त ये जगह गए बोलो जदि जे एक्सटा आ ये को कारण थ्री समान पर्या चले आसे तक हमारे ये ब्रेक कर सो यटार जो जस्ट ये जगह आबाद क्लोन सैन दी ब्रेक नाम किडा आए कि बसाई देव एंड दें प्रिंट फांगशन के कल करब यटार भेतर एक्स के रेखे देव दैट सेट ये क्षेत्र करारे जो जस्ट रान ब्रेके क्लिक करी तो देखते पाबी शून्य एक दुई तीनटा जे हम संख्या आज तीनटे संख्या के रान प्रोग्राम स्टप हो गए बाट य जैगे क्योंकि जो हमें नय पर्त रेन्स नय पर्त तुम रान करो बाट कंडिशने आर जगह दीसी जे तुम्हें जख एक्स इज इक्ल थ्रीतम पजिशने आसबा मैं जिरो वन टू थ्री तीन नम्बर पर्त आईटेमे आसबा तक तुम ये ब्रेक करो ये किडट जखनी हमें यूज कर संगे संगे ये ब्रेक कर दिल प्रोग्राम तीनतम पजिशने आसार साथे साथ सो ये जिन क्लियरलि बुझते पर जो एक लिसट क्रिएट करी से हाबलो लिस्ट हाबल लिस्टर भेतरे से एक थे आठ पर्त दस पर्त रेन्स थक सो चार पाँच छय सत आठ नय दस टोटाल दस टाइम रेन्स आके तो इनर भेतरे हाबल लिस्ट आटे रेन्सटा के लिखे देव सो रेन्स नामे फांगशन लिखब ए रेन्स फांगशन भेतरे लें नामे जो फांगशन आ लिखब एटार भेतरे हाबल लिस्ट के जस्ट पेस्ट कर देव दैट सेट एन जो इटे रान करी तो देखते पाबें शून्य एक दुई तीनटा जो प्रोग्राम आई तीनटे प्रोग्राम के रान कर देखा सो एन अने बोलते पर शून्य कोथा थे आसल रईट तो शून्यता आससे मूलत ना इंडेक्स काउंटिंग शुरू है शून्य थे सो यिटा बेसिकाली हमारे प्रोग्राम आसे ये प्रोग्राम वही जो इंडेक्स नम्बर आई इंडेक्स नम्बर के धरे आइटेम के मूलत कल कर जार कारण ये जगह से जख ही तीन पर्त एक आइटेम दीसी तीन गए थेमे जा सो शून्य के से एक आइटेम धरने वन के आकटा आइटेम धरने और टू के आकटा आइटेम धरने सो टोटाल तीन आइटेम है यह जगह जो अपनी चार दें तो देखें टोटल शून्य थ चार पर्त आइटेम धरे ये कल कर सो एन जो इटे रान करी देखते पाबें शून्य एक दुई तीन टोटाल चार्ट आइटेम के प्रिंट कर देखा बुझते पर जगह से जो अपनी एक क्ज करें जिन क्लियर हबें जो मैं ये कटे दिए एगेन ऑन करब देखें ओके ये जिनटा तक क्लियर हबें जो हमें ये जगह से संख्या ना लिखे हमें जगह से एक नाम लिखते ईशान दुए से लिखते हाबलू तीन से हमें लिखते गाबलू चार से हमें लिखते टुटुल पास से हमें लिखते पुटुल पुटुल छयसे लिखते तेतुल सतते से तुल तुल टोटाल सातटा लिखल बाकीगुल् लिखल ना बाकीगुल जस्ट हमें कटे देव एन जो इटे रान करी देखते पाबी रान तो हमें देखते पाबी शून्य एक दुई तीन चार चार पर्त देखा ये क्योंकि आइटेमगू देखा ना आइटेम जो पजिशन आसेना इंडेक्स नम्बर इंडेक्स नम्बर के बेसिकाली लूप कर ब्रेक करते 
বুঝতে পারছেন সো এইটার জন্য আমাদের এইভাবে শূন্য এক দুই তিন এইভাবে দিচ্ছে সো এখানে আমাদের টোটাল চারটা পজিশনকে ধরছে এই জায়গায় চার দেওয়ার জন্য এবং আমরা বলছি যে এক্সের ভ্যালু যখন চারতম পজিশনে যাবে তখন তুমি ব্রেক করে ফেলবা সাথে সাথে বেসিক্যালি আমাদের আজকের মেইন টপিকটা হচ্ছে ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ কিওয়ার্ড বাট এই দুইটা জিনিস বোঝাইতে হইলে আমাদের আগে এই এই জিনিসগুলো আগে কনফিউশনগুলো দূর করতে হবে সো এত এত কথা বলতে হচ্ছে সো আমরা আবার আমাদের মেইন কাজে চলে আসি এটা হচ্ছে ব্রেক ব্রেকে ফোকাস করি সো আমরা ব্রেক কিওয়ার্ডটা বলতে কি বুঝলাম ব্রেক কিওয়ার্ড বলতে আমাদের কোনো একটা প্রোগ্রামের মাঝখানে যদি আমরা ইমিডিয়েটভাবে স্টপ করতে চাই তাহলে আমরা এই ব্রেক কিওয়ার্ডটা ইউজ করব। আর যদি আমরা কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটা ইউজ করি এখন আমাদের আসতেছে দ্বিতীয় টপিক কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটা ইউজ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের প্রোগ্রামটা চারকে সে যদি ম্যাচও করে তাহলে দেখবেন আমাদের পরে যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলো আমাদের প্রিন্ট করে দেখাবে দেখেন এখানে টোটাল আইটেম কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা তাহলে আমাদের টোটাল প্রিন্ট করবে শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত তাহলে দেখেন শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই জায়গায় রেজাল্ট হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত আমাদের যে ইন্ডেক্স নাম্বারটা আছে সেটা প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে শুধুমাত্র এই কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটা ইউজ করার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যদি আমাদের কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটা না থাকতো তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা একটু সরাই দিই তাহলে দেখতে পাবেন শুধুমাত্র আমাদের ফোর আউটপুট করবে মানে এই জায়গায় বলছি এক্স ইজ ইকুয়াল হলে ফোরকে প্রিন্ট করো বাট যখনই ব্রেক বা কন্টিনিউ নামে কিওয়ার্ডটা ইউজ করবো আমরা তখন আমাদের এই প্রোগ্রামটা হয় কন্টিনিউ হবে কন্টিনিউ বলতে আমাদের পর্যাক্রমে যতগুলো রেঞ্জ আছে সেগুলোর ইন্ডেক্স নাম্বারকে কন্টিনিউয়াসলি কাউন্ট করে যাবে আর ব্রেক কিওয়ার্ডটা ইউজ করলে আমাদের চারতম পজিশনে এসে আমাদের থেমে যাবে সো এটাই হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের মেইন গেম সো আমরা যদি এইভাবে এই জিনিসটাকে এখানে রাখি তাহলে কিন্তু রেজাল্ট দেখতে পাবো না দেখেন এটা আমাদের মিস্টেক হবে এটার জন্য যখন আমরা ব্রেক কিওয়ার্ডটা ইউজ করব তখন অবশ্যই এটাকে আমাদের এই যে ইফিয়ার কাছাকাছি নিতে হবে আর একটু সরাই দিতে হবে এই জায়গায় তাহলে আর রিডোট দেবে না এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন আমাদের রেজাল্টটা দিচ্ছে বাট আমাদের যদি এবার ব্রেক কিওয়ার্ডটা না থাকে তখন কিন্তু আমাদের আবার রিডোট দেবে তখন এই জিনিসটাকে সরাই এই জায়গায় নিতে হবে এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন শুধু ফোর অ্যান্সার দিচ্ছে বাট যখনই আমরা কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটা জুড়ে দেবো এই জায়গায় কন্টিনিউ এবং এই জিনিসটাকে যখনই আমরা সরাই দেবো এবং এগেন রান করব দেখতে পাবেন আমাদের শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত আমাদের প্রিন্ট করে দেখাবে তো এই জায়গায় যদি আমরা রেঞ্জ কেটে দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের যে লিস্টটা আছে এটাকে কল করতাম তাহলে আমাদের লিস্টের ভেতরে যতগুলো আইটেম থাকতো সেই আইটেমগুলোকে আমাদের কিন্তু আউটপুট করে দেখাতো তো এইভাবে মূলত আমরা আমাদের প্রোগ্রামের ভেতরে ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ যে কিওয়ার্ড দুইটা আছে এই কিওয়ার্ড দুইটা ইউজ করতে পারবো হয় আমাদের ব্রেক কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে আইদার আমাদের কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটি ইউজ করতে হবে তো আমাদের প্রোগ্রামের ভেতরে আমরা চাইলে ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ দুইটা কিওয়ার্ডকে ইউজ করতে পারবো বাট আমাদের প্রোগ্রামে এটাকে অবশ্যই জেনে বুঝে ইউজ করতে হবে যদি আমরা প্রোগ্রামের ভেতরে যে কোনো জায়গায় ব্রেক কিওয়ার্ডটা ইউজ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটা স্টপ করে ফেলবে সো এইটার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমরা এই ব্রেক অ্যান্ড যে কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটা আছে এটা ইউজ করার আগে আমরা চিন্তা করব যে কখন এটাকে ইউজ করা উচিত আমাদের সো এরকম একটা মাইন্ডসেট ক্রিয়েট করতে হবে সো এখন অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যেহেতু এটাকে বুঝে শুনে ইউজ করতে বললেন তাহলে কখন এই জিনিসটা ইউজ হয় এটার একটা এক্সাম্পল দেন সো এটা আপনি জিগাইতে পারেন রাইট বা এটা আপনার মনের কোয়েশ্চেন হতে পারে সো এইটার অ্যান্সার হিসেবে সিম্পল আমি একটা উত্তর দিতে পারি এটা হচ্ছে সে মনে করেন আমরা একটা লটারি করলাম লটারিতে বললাম যে যদি একশো জন অ্যাপ্লাই করে একশো জনের ভেতর থেকে জনকে আমরা ফিল্টারিং করে সিলেক্ট করব সো এই জায়গাতে আমরা প্রোগ্রামের ভেতরে ডাইনামিক্যালি লিখে দিতে পারি যে যে একশো জন অ্যাপ্লাই করছে তার যে রেঞ্জটা আছে একশো জনের রেঞ্জ এই রেঞ্জের ভিতর থেকে দশজনকে তুমি ফিল্টারিং করো করে তুমি এই প্রোগ্রামটা স্টপ করে দশজনকে রান করে দাও বা দশজনের নামটাকে জাস্ট তুমি ঘোষণা করে দাও আর বাকি যে নব্বই জন আছে সেই নব্বই জনকে তুমি আউটপুট করো না এরকম কাজগুলো করতে বেসিক্যালি ব্রেক কিওয়ার্ডটা ইউজ হয় আর যদি আমরা হৃদয়বান হই তাহলে এরকমটাও হতে পারে যে আমাদের একশো জন অ্যাপ্লাই করছে ঠিক আছে তুমি একশো জনকেই শান্তনা পুরস্কার হিসেবে দিয়ে দাও তো তখন তুমি আর স্টপ না করে এই জায়গায় কন্টিনিউ কিওয়ার্ডটা ইউজ করে দেবা তখন দেখবা সবগুলার যতগুলো আছে সবাই এর একটা শান্তনা পুরস্কার দিয়ে দিচ্ছে সো এইভাবে বেসিক্যালি আমাদের চিন্তা করতে হবে চিন্তা করে নিজেদেরকে বের করতে হবে একটা টিউটোরিয়াল থেকে তো আপনি সব কিছু শিখতে পারবেন না বা একটা ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে একটা পেড কোর্স থেকে আপনাকে কোনো দিনই সব কিছু শেখাবে না আপনাকে নিজে নিজে লজিক বিল্ড
তো আমি যদি সহজ ভাষায় রিকারশন সম্পর্কে বলি তাহলে রিকারশনটা হচ্ছে আমাদের ডিফাইন করা একটা ফাংশনকে যে নিজে নিজে বারবার কল করে এটাকে মূলত বলা হয় রিকারশন অর্থাৎ আপনি যখন একটা ফাংশনকে বারবার নিজে নিজে কল করাবেন তখন এটাকে বলা হবে রিকারশন বাট আমরা যত সহজে এটার ডেফিনেশনটা দিচ্ছি বা এটার সম্পর্কে বলতেছি এই জিনিসটা এতটা সহজ না বুঝতে পারেন এটার নাম যতটা কঠিন ঠিক এটার যে এক্সাম্পলগুলো আছে বা এটার যে কাজ এটার কাজগুলো ঠিক ততটাই কঠিন বাট সহজভাবে মনে রাখার জন্য আপনাকে যদি ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করা হয় যে রিকারশন কি তাহলে এটা বলতে পারেন আপনি যে রিকারশনটা হচ্ছে একটা ফাংশন যে নিজেই নিজেকে কল করতে সক্ষম অর্থাৎ যে ফাংশনটা নিজেই নিজেকে কল করবে তাকে বলা হয় রিকারশন তো যখন রিকারশন নিয়ে ইন্টারভিউয়ার আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে তখন আরও একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই করবে এটা হচ্ছে রিকারশনের একটা নির্দিষ্ট লিমিট থাকে রিকারশনের এই লিমিটটা কত এটা বলো সো এইটা যখন বলবে তখন আপনি বলবেন আমি জানি রিকারশনের একটা লিমিট আছে সেই লিমিটটা হচ্ছে এক হাজার বা ওয়ান থাউজেন্ড সো বেসিক্যালি এই জিনিসটা এখন আপনি বলতে পারবেন বাট এটার যদি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ না থাকে তাহলে কি এটা আজও কার্যকর হবে হবে না কিন্তু সে আমরা বললাম যে রিকারশন আমরা বুঝলাম যে এটা নিজেই নিজেকে কল করে এবং এটা লিমিট এক হাজার পর্যন্ত থাকে বাট এটার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কটা অ্যাকচুয়ালি কেমন হয় এটা তো আমাদের দেখতে হতে পারে রাইট সো এটা দেখার জন্য আমরা আমাদের কোড এডিটরে যাব এবং নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব সো এটার জন্য নিউ ফাইল অ্যান্ড পাইথন ফাইল ক্রিয়েট করব অ্যান্ড এটা নাম দেব আমরা রিকারশন সো এখান থেকে জাস্ট রিকারশনটাকে কপি করে নিয়ে যাব অ্যান্ড এই জায়গাতে গিয়ে জাস্ট পাইথন ফাইলটা ইন্টারে ক্রিয়েট করব রিকারশন ডট পাই নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব অ্যান্ড এই জায়গাতে সে আমি একটা শুরুতে ফাংশন ক্রিয়েট করতেছি সে ডেপ আর ই ফান মানে রিকারশন ফান এবং এইটার ভেতরে সে আমি একটা জিনিসকে প্রিন্ট করব কি প্রিন্ট করব আমি সে হাবলুকে প্রিন্ট করব সো এই হাবলুটাকে আমি সে বেশ কয়েকবার কল করতে চাই সো এই জিনিসটা আমি ফল লুপের ভেতরে বা ওয়াইল লুপের ভেতরে না বলে আমরা এই জায়গাতে রিকারশন অ্যাপ্লাই করব অর্থাৎ এই যে যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনকেই এই জায়গাতে আমি কল করে দেব মানে যে ফাংশন যেখানে ক্রিয়েট করব সেই ফাংশনটাকে সেখানেই কল করে দেওয়ার মানেই হচ্ছে রিকারশন এবং এটা বারবার এখন দেখবেন আমরা যদি এই জায়গাতে গিয়ে প্রিন্ট করি রি ফাংশনকে অ্যান্ড রান করি এটাকে দেখতে পাবেন এটা আমাদের বারবার কল করতেছে 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 এবং একটা সময়ে এসে এই জিনিসটা আমাদেরকে ইরোদ দিছে এবং এই যে যে কলগুলো করতেছে দেখেন এটা এক দুই তিন করে নেয় কিন্তু এটা অলমোস্ট এক হাজার টাইম আমাদের হাবলুকে প্রিন্ট করছে সো এই যে শুরুতে কিন্তু আমরা বললাম যে আমাদের যে রিকারশনটা আছে এটার একটা লিমিট আছে সো যখন আমরা আমাদের একটা ফাংশনকে কল করব এবং এই ফাংশনের ভেতরেই ফাংশনকে আমরা রিটার্ন করে দিব তখন এটা ওয়ান থাউজেন্ড টাইম আমাদেরকে এই জিনিসটা রিটার্ন করে দেখাবে সো আমরা যদি এই যে হাবলু কতবার আছে এই জিনিসটাকে যদি কাউন্ট করতে চাই তাহলে এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাবো আমাদের যে রিকারশনটা আছে এই রিকারশনটা নয়শো ছিয়ানব্বই বা সাতানব্বই পর্যন্ত আমাদের আউটপুট করে দেখাবে সো আমাদের যে রিকারশনটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের এটার মেইন একটা বেসিক কনসেপ্ট অর্থাৎ যখন আমরা একটা ফাংশনকে এটার ভিতরে অর্থাৎ ইট সেলফ কল করব তখন এটাকে বলবে রিকারশন আর আমাদের রিকারশনের লিমিটটা আমাদের থাকবে এক হাজার টাইম পর্যন্ত কিন্তু এই জায়গাতে আমরা যদি কাউন্ট করি একটু নিচে যদি যাই তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গায় বলতেছে প্রিভিয়াস লাইন রিপিটেড নাইন নাইন থ্রি অর্থাৎ আমাদের নয়শো তিরানব্বই এর মোর টাইম অর্থাৎ নয়শো চুরানব্বই বা নয়শো ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এটা বলবে অর্থাৎ এটা এক হাজার টাইম বলবে না তিনটা বা চারটা কম বলবে সো এটার সাথে আমাদের কোনো লেনদেন নাই আমাদের মেইন বোঝার টপিকটা হচ্ছে যে রিকারশনটা কি এবং রিকারশনটা কিভাবে কাজ করে এটা লিমিটটা কিভাবে কাজ করে এটা দেখানো সো আমরা এই জায়গাতে দেখে ফেলছি যে রিকারশন যে জিনিসটা আছে এটা ইট সেলফ সে বারবার নিজেকে কল করবে এবং এটা কল করবে এক হাজার পর্যন্ত কিন্তু এটা একটু কম বেশি হতে পারে এটা নয়শো ছিয়ানব্বই বা চুরানব্বই বা তিরানব্বই পর্যন্ত কল করতে পারে বাট আমাদের মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে এই ভিডিওতে রিকারশন রিকারশনটা ইট সেলফ সে ফাংশনকে নিজে নিজেই বারবার কল করবে সো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কল করছি একবার কিন্তু এটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত যতটুকু তাদের লিমিট আছে সেই লিমিট পর্যন্ত এই রিকারশনটা কল হচ্ছে সো অনেকে এখন বলতে পারেন তো রিকারশনটা এই জিনিসটা আমরা কোন কাজে ব্যবহার করব বেশি রাইট সো এই রিকারশনটা বেসিক্যালি আমাদের ব্যবহৃত হয় ফেউনাচ্ছি বা আমাদের যে ফ্যাক্টোরিয়াল কাজগুলো আছে এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে 
অর্থাৎ কোনো কিছুকে মাল্টিপ্লাই করা বা কোনো কিছুকে গুণ ভাগ এই জিনিসগুলো মাল্টিপল টাইম যখন আমরা করতে চাইবো তখন আমাদের মেনলি রিকারশনটা ইউজ হয় সো এই জায়গায় দেখেন আমি যদি রিকারশনের লিমিটটা বলি তাহলে এই জায়গাতে ম্যাক্সিমাম রিকারশন লিমিট বলছে এক হাজার টাইম পর্যন্ত এবং আমি যদি বলি ওয়েন উই ইউজ পাইথন রিকারশন তখন আমাদেরকে বলবে রিকারশন ফাংশনটা মেনলি ইউজ হয় সিমিলার যখন প্রবলেমটা বারবার ফেস করব তখন অর্থাৎ সেম কাজটা যখন আমাদের বারবার করতে হবে বা বারবার একটা ফাংশনকে কল করতে হবে তখন আমরা এই রিকারশন ফাংশনটাকে কল করতে পারি সো এই জায়গায় আবার অনেকের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আচ্ছা আমরা এই জায়গায় বুঝলাম যে আমাদের রিকারশনের একটা লিমিট থাকে এক হাজার পর্যন্ত এটা একটু কম বেশি হতে পারে বাট আমরা কি আমাদের যে রিকারশনটা আছে এটার লিমিটটা কমাইতে পারবো না অবভিয়াসলি পারবো এই জায়গাতে আমরা যদি কন্ডিশনে অ্যাপ্লাই করি কন্ডিশনে যদি বলি যে আমাদের রিকারশনটা টেন পর্যন্ত হয়ে থেমে যাও তাহলে অবশ্যই থেমে যাবে ফাইভ পর্যন্ত বললে ফাইভ পর্যন্ত হয়ে থেমে যাবে সো এই জায়গায় টোটালি ডিপেন্ড করবে আমাদের নিজেদের ওপর আমরা যদি এই জায়গায় ফিউ বোনাচ্ছি বা ফ্যাক্টোরিয়াল ডিক্লেয়ার করি এবং এটাকে বলি যে তুমি নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ হও হওয়ার পরে এটা থেমে যাও রিকারশনটা থেমে দাও রিকারশনের মেইন যে থিম বা রিকারশনের যে মেইন কাজ এটাই হচ্ছে আমাদের কমন যে ম্যাথমেটিক্যাল বা প্রোগ্রামিং যে প্রবলেমগুলো আছে সেটা একটা ফাংশনের ভিতরে রেখে যেন আমরা বারবার এটাকে কল করে ইউজ করতে পারি সো এটাই হচ্ছে আমাদের রিকারশনের মেইন উদ্দেশ্য সো এটা আমরা বুঝতে পেরেছি এটা বুঝতে পারলে আমাদের যে আজকে থিওরিক্যাল টিউটোরিয়াল আছে এটা আমরা এখানে শেষ করব তো এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না এই ভিডিওতে আমরা জিপ ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব সো জিপ কিউআরটা শুনতেই আমাদের ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস মনে হচ্ছে না যে আমাদের অনেক সময় জিপার থাকে না জিপার দুই সাইডে জিপারকে এক জায়গায় করে না চেন বুঝি না আমরা সো জিপ বা জিপার জিনিসটা অনেকটা সিমিলার সো আমাদের দুইটা জিনিসকে একসাথে করে দেওয়ার কাজটাই করে মূলত জিপ ফাংশন এটা হতে পারে আমাদের লিস্ট টাপল সেট বা এক্সেট্রা এক্সেট্রা সো এই জিনিসটা ইন্টারেস্টিংভাবে কিন্তু আমাদের একসাথে মার্স করে বা জিপ করে আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন আমরা আগে যেভাবে মার্স করছি বা আগে যেভাবে দুইটা লিস্টকে বা দুইটা সেটকে একসাথে করছি আজকে কিন্তু এরকমটা হতে যাচ্ছে না এটা ব্যতিক্রমীভাবে আমাদের জিপটা হবে সো এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড সো এটার জন্য আমি আমাদের ফাইলে যাব দেন নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব পাইথন ফাইল অবভিয়াসলি অ্যান্ড এটার নাম দেবো জিপ ডট পাই এখন জিপ ডট পাই এটা বোঝানোর আগে আমরা চেইনটা আগে আপনাদেরকে বোঝাই অ্যাকচুয়ালি এটা কীভাবে আমাদের জিপিং করে থাকে বা কীভাবে দুইটা লিস্টকে বা অন্যান্য জিনিসকে জোড়া দিয়ে থাকে সে আমার নাম হচ্ছে ঈশান সো ঈশান এবং আমি হাবলু প্রোগ্রামারে জব করি সো এই জায়গায় হাবলু প্রোগ্রামার এবং এইটার পরে সে আমার সাথে আরও একজন আছে টুটুল এবং টুটুলও হাবলু প্রোগ্রামারে জব করে বা টুটুল সে গুগলে জব করে সো এই যে এইভাবে আমাদের যদি দশটা ইনফরমেশন থাকে এই যে এটা হচ্ছে জিপ ওয়ানের ইনফরমেশন এটা হচ্ছে জিপ টু এর ইনফরমেশন দুইটা মিলে অর্থাৎ এটা হচ্ছে লিস্ট ওয়ানের ইনফরমেশন এটা হচ্ছে লিস্ট টু এর ইনফরমেশন দুই জায়গা থেকে একটা একটা ইনফরমেশন নিয়ে যে টাপলটা তৈরি করে এই স্পেসিফিক এক একটা টাপল বা সবগুলো টাপল মিলে যে লিস্টটা হয় এটাকে মূলত বলা হয় জিপ বুঝতে পারেন নাই এই যে সে আমাদের লিস্ট এটা হচ্ছে লিস্ট ওয়ান লিস্ট ওয়ানের ভেতরে সে আমাদের তিন জোড়ার নাম থাকবে সে শুরুতে থাকবে ঈশান দেন থাকবে টুটুল অ্যান্ড দেন থাকবে শাকিল অ্যান্ড দেন এটার পরে আমাদের লিস্ট টু নামে আরও একটা লিস্ট থাকবে এটার ভেতরে থাকবে আমরা কোন কোম্পানিতে জব করি এটা সে আমি দেবো হাবলু প্রোগ্রামার দেন আমি সে দেবো গুগল অ্যান্ড দেন আমি সে দেবো মাইক্রোসফট সো এম এস ওকে সো তিনটা কোম্পানি দিলাম এখন এই যে ঈশান যে ব্যক্তিটা আছে এই ব্যক্তির এই প্রথমটার সাথে মিলে যাবে টুটুল যে ব্যক্তিটা আছে এটা গুগলের সাথে মিলে যাবে শাকিল যে ব্যক্তি আছে এটা এম এসের সাথে মিলে যাবে সো এই যে প্রথম লিস্ট দ্বিতীয় লিস্টের প্রথমটার সাথে দ্বিতীয় যেটা আছে দ্বিতীয়টার সাথে তৃতীয় যেটা আছে তৃতীয়টার সাথে যে মার্সটা করবে যে মিলনটা ঘটাবে এটাকেই মূলত বলা হয় জিপ ফাংশন বুঝতে পারছেন জিপ ফাংশনটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা বেসিক্যালি এইভাবেই কোনো একটা জিনিসকে মার্স করে থাকি বা একসাথে করে থাকি বা জিপিং করে থাকি সো এই জিনিসটাকে এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব সো প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য আমরা জিপ নামে যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটাকে কল করব এবং এইটার ভেতরে বলে দিব আমরা লিস্ট ওয়ানের সাথে লিস্ট টুকে জোড়া দিতে চাই সো লিস্ট ওয়ান কমা লিস্ট টু এবং এটার পরে 
এটাকে আমাদের লিস্টে কনভার্ট করতে হবে সো এটার জন্য লিস্ট নামে আরও একটা ফাংশনকে কল করব এবং এটার ভেতরে পেস্ট করে দেব দ্যাটস এট এবার এইটাকে যদি আমি সরাসরি প্রিন্টের ভেতরে রেখে কল করি দেখতে পাবেন অবভিয়াসলি আমরা রান করব জিপকে দেখতে পাবেন ঈশান হাবলো প্রোগ্রামার টুটুল গুগল শাকিল এম এস দেখাচ্ছে এবং এটাকে একটা লিস্টের ভেতরে আমাদের কনভার্ট করে একটা লিস্টের ভেতরে তিনটা আউটপুট দেখাচ্ছে সো অ্যামেজিংভাবে আমরা একটা লিস্টের ভেতরে এই জিনিসটাকে কনভার্ট করে একটা লিস্টে রূপান্তরিত করতে পারলাম অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রতিটা ডেটা প্রতিটার সাথে কম্বাইন হয়ে গেছে দেখেন সো এই যে যে কাজটা হয়েছে এটাই মূলত করে জিপ ফাংশন দিয়ে জিপ ফাংশন হচ্ছে অন্যান্য যে লিস্টকে অ্যাকোয়ার করে বা অন্যান্য যে টপিকগুলো আছে অন্যান্য যে ফাংশন বা অন্যান্য যে মেথডগুলো আছে ওই মেথডগুলোর থেকে ভিন্ন বলা হয় শুধুমাত্র এই কারণেই অর্থাৎ ওপরেরটা থেকে এবং নিচেরটা থেকে একটা নিয়ে টাপলের ভেতরে প্যাকেট করে আবার পরেরটাতে চলে যাবে পরেরটাতে গিয়ে পরেরটার সাথে নিচেরটাকে আমাদের জাস্ট একটা টাপলে কনভার্ট করে প্যাক করে দিয়ে আবার পরেরটাতে চলে যাবে সো এইভাবে যে জিপিংটা করে এটাকে মূলত বলা হয় জিপ ফাংশন বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং না ইয়াস সো আমাদের জিপ ফাংশনের কাজটাও এতটা বেশি হয় না মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে বাট আমরা চাইলেই আমাদের প্রয়োজন মাফিক আমরা এই জিপ ফাংশনটা ইউজ করতে পারবো সে আমি মাত্র এক্সাম্পল দিলাম যেটা যে শুরুতে আমাদের ইউজারের নাম থাকবে দেন ইউজার কোন কোম্পানিতে জব করে বা কোন স্কুলে লেখাপড়া করে এটার একটা লিস্ট থাকবে এবং পরবর্তীতে আমাদের যে দুটা লিস্ট আছে এই দুইটা লিস্টকে কম্বাইন করে আমরা একসাথে একটা লিস্টে কনভার্ট করে ফেলতে পারবো সো আমি যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম এই টাইপের কাজগুলো মূলত এই জিপ ফাংশন ইউজ করার মাধ্যমে করা হয় সো এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার আরও বেটার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন এই ভিডিওতে আমরা ল্যামডা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব সো ওয়ার্ডটা একদমই নতুন শুনতেছি আমরা রাইট ল্যামডা শুনতেই কেমন যেন ইউনিক ইউনিক একটা ভাব লাগতেছে সো ল্যামডা ফাংশনটা হচ্ছে অ্যানোনেমিয়াস ফাংশন অর্থাৎ আমরা যে ফাংশনটা তৈরি করি ঠিক সেই রকমই কাজ করবে কিন্তু ওই ফাংশনটার কোনো নাম থাকবে না অর্থাৎ নামহীন ফাংশনকে ল্যামডা ফাংশন বলে বুঝতে পারলেন সো বেসিক্যালি এই জিনিসটাকে যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি বোঝাই তাহলে এটা অনেক বেশি ইজিয়ার হবে সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমরা গুগল মামা থেকে জানার চেষ্টা করব হোয়াট ইজ ল্যামডা ফাংশন তো গুগল মামা বলতেছে ল্যামডা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড যেটা মেনলি আমাদের অ্যানোনিমিয়াস ফাংশন তৈরি করতে হেল্প করে এবং আমাদের যে অ্যানোনেমিয়াস ফাংশনটা আছে এটা বেসিক্যালি শর্ট হ্যান্ড হয় অর্থাৎ অনেক বেশি শর্ট হয় যার কারণ আমাদের যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনের আর্গুমেন্টের ভেতরে পেস্ট করে রাখতে পারবো বা আর্গুমেন্ট আকারেও সেটাকে রাখতে পারবো সো বেসিক্যালি এই দুই তিনটা কাজের জন্যই আমাদের ল্যামডা ফাংশনটা ইউজ হয় সো আপনি যদি এতটুকু কথা শুনেও বুঝতে না পারেন যে ল্যামডা আসলে কি তাহলে অরিড হওয়ার কিছু নাই আমি সরাসরি আগে আমাদের যে ওল্ড নিয়মটা আছে ফাংশন ডিক্লিয়ারেশনের ওইটা করতেছি সে একটা ফাংশনের নাম দেব হাবলু ফান এবং এইভাবে আমরা ফাংশনকে ডিক্লেয়ার করি এই জায়গাতে আমরা প্যারামিটার আকারে এ বি পাস করি এবং এই জায়গাতে সে একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে রেখে দিয়ে এ প্লাস বি বা এ মাইনাস বি কিছু একটা করি না আমরা অ্যান্ড দেন আমরা প্রিন্ট করি প্রিন্ট করি সাম এবং এইটার পরে আমরা হাবলু ফানকে কল করি নিচে গিয়ে এবং নিচে গিয়ে কল করে আমরা আর্গুমেন্টের ভেতরে এ এর ভ্যালু যদি দশ দিই এবং বি এর ভ্যালু যদি বিশ দিই দেওয়ার পরে যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন থার্টি রেজাল্ট করবে এভাবে আমরা চাইলে ফাংশনকে কল করে এগেন এটার ভ্যালুটা পরিবর্তন করে দিতে পারবো এটার ভ্যালুটা পরিবর্তন করে দিতে পারবো দেন আমাদের এটার ভ্যালুটা পরিবর্তন হয়ে যাবে সো এভাবে বেসিক্যালি আমরা আমাদের ফাংশনকে ডিক্লেয়ার করি এবং ফাংশনটা আমাদের অনেক অনেক টাস্ককে ইজিলি জাস্ট একটা প্রোগ্রাম লেখার ভেতরে করে দিতে পারে রাইট সো এই যে যে কাজটা করলাম এটাও অনেক সময় অনেক বড় হয়ে যায় যেমন প্রথমে আমাদের ডিফাইন করতে হয় দেন ফাংশনের একটা নাম দিতে হয় দেন আর্গুমেন্ট পাস করতে হয় দেন পরের লাইনে যাইতে হয় এগেন আর্গুমেন্টগুলোকে লিখতে হয় দেন প্রিন্ট করতে হয় সো অনেক অনেক একটা ভেজালের কাজ রাইট সো এই ভেজালের কাজগুলোকে সহজ করার কাজটাই করে ল্যামডা ফাংশন যেটা মিললে আমাদের সেম কাজটাই করবে অর্থাৎ ফাংশনই রিটার্ন করবে কিন্তু এটা শর্ট হ্যান্ড অর্থাৎ এই সেম কাজটাকে ছোটো করে আউটপুট করে দেবে সো এই জিনিসটাকে দেখানোর জন্য প্র্যাকটিক্যাল আমরা কাজ করব সো এটার জন্য আমি ল্যামডা নামে যে কিওয়ার্ডটা আছে ল্যামডা নামে কিওয়ার্ডটাকে কল করব অ্যান্ড দেন আমি দুইটা প্যারামিটার নেব সো এই জায়গাতে এ এবং বি যেভাবে প্যারামিটার নিতাম না প্যারেন্থিসিস দিয়ে বাট ল্যামডা ফাংশনের ক্ষেত্রে এই জায়গাতে আমরা প্যারামিটারের আগে কোনো প্যারেন্থিসিস ছাড়া আমরা এটাকে প্যারামিটারকে লিখতে পারবো সো এটার জন্য এ কমা বি দিচ্ছি অর্থাৎ ল্যামডার ভিতরে দুইটা আমরা প্যারামিটার পাস করতেছি এবং এটার পরে আমরা কি বলে দিতাম ফাংশনে এটার পরে বলতাম সাম একটা ভের
এতটুকু হচ্ছে আমাদের মেইন ফাংশন এখন যদি আমি নিচের লাইনে যাই নিচের লাইনে যদি গিয়ে প্রিন্ট করি আমাদের যে ল্যামডাটা রাখছি এটাকে অথবা এটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে ডিক্লেয়ার করতে পারি সে এক্স এবং প্রিন্টের ভিতরে আমরা যদি আমাদের এক্সকে কল করি এবং এক্সের ভেতরে আমাদের দুইটা আর্গুমেন্ট পাস করতে হবে সো এক্স যেহেতু একটা এখন ফাংশন সেটার জন্য অবশ্যই আমাদের এখন প্যারেন্থিসিস ইউজ করতে হবে এবং এই প্যারেন্থিসিসের ভেতরে দেখেন আমাদের রিকমেন্ড করতেছে এর ভ্যালু দাও বিয়ের ভ্যালু দাও সো এর ভ্যালু সে আমি দিচ্ছি ফিফটি এবং এটার পরে কমা দিয়ে বিয়ের ভ্যালু সে আমি দিচ্ছি সে টেন দ্যাটস এটা আমাদের রেজাল্ট দেবে সিক্সটি সো এখন যদি আমি এটাকে রান করি এবং আগের কোডগুলোকে যদি আমি জাস্ট কমেন্ট করে দিই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের রেজাল্ট আউটপুট করবে সিক্সটি দেখেন আমাদের সেম রেজাল্টটা কিন্তু আউটপুট করতেছে বাট আমরা জাস্ট দুইটা লাইন কাজ করছি এক লাইন দুই লাইন দ্যাটস এট আর এই জায়গাতে সিক্সটি আউটপুট পাইতে আমাদের চার লাইনের কাজ করতে হয়েছে দেখেন চারটা লাইনের কাজ করতে হয়েছে এক দুই তিন অ্যান্ড দেন চার বাট এই চার লাইনের কাজ দুই লাইনে আনার কাজটাই করছে ল্যামডা ফাংশন তো এখন বুঝতে পারলেন ল্যামডা ফাংশনটা কি কেন ব্যবহার করা হয় এবং কেন এটাকে স্মল বা অ্যানোনেমিয়াস ফাংশন বলা হয় সো আই হোপ এই কাজটার মাধ্যমে আপনি এই সকল কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পেয়ে গেছেন যদি তারপরেও আপনার বুঝতে সমস্যা হয় অরিড হওয়ার কিছু নাই আমি এগিয়েইন আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি সো যখন আমরা নর্মাল ফাংশন ডিক্লেয়ার করি তখন আমাদের শুরুতে ডিফাইন করতে হয় দেন ফাংশনের একটা নাম দিতে হয় দেন আমরা যদি আমাদের প্যারামিটার দিতে চাই প্যারামিটার দিই দেন আমাদের পরে যে কাজটা করতে চাই সে এক্সপ্রেশনটা দিতে হয় দেন প্রিন্ট করতে হয় দেন কল করতে হয় বাট আমাদের যে ল্যামডা নামে যে কিওয়ার্ডটা আছে এটা সেম কাজটাই করে বাট আমাদের এটা অ্যানোনিমিয়াস হয় অর্থাৎ এই ফাংশনটার কোনো নাম থাকে না এটা সরাসরি আমাদের আর্গুমেন্টকে বা প্যারামিটারকে কল করে আমাদের এক্সপ্রেশনটা ইউজ করে এটা যোগ করলে যোগ করবে বিয়োগ করলে বিয়োগ করবে গুণ করলে গুণ করবে ভাগ করলে ভাগ করবে বাট এক লাইনের ভেতরে মাল্টি লাইনেও আমরা চাইলে করতে পারি বাট যেহেতু ল্যামডা ফাংশন পরিচিত শর্ট হ্যান্ডের জন্য বা এক লাইনে করার জন্য সো এটার জন্য আমরা এক লাইনের ভেতরে সকল কাজ করব সো আমরা চাইলে শুধুমাত্র এই দুইটাই যে প্যারামিটার পাস করতে পারবো ব্যাপারটা এটা না আমরা চাইলে তিনটা প্যারামিটার পাস করতে পারবো চারটা প্যারামিটার পাস করতে পারবো এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আমাদের ওপর সেই জায়গাতে আমি বলতে পারি এই এ প্লাস বি হবে এবং এরপরে আমাদের ভাগ হবে কি হবে সি প্লাস ডি ওকে এই জায়গায় আমরা বলে দিছি এ এবং বি যোগ হবে দেন ভাগ হবে সি ডি সো এই জায়গাতে আমরা এগেইন ভ্যালু দিব সি এর ভ্যালু কত দেবো সি এর ভ্যালু দেবো সে এক এরপরে ডি এর ভ্যালু সে আমি দেবো দুই দ্যাটস এড এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গায় আমাদের বিশ পয়েন্ট জিরো দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স এ এবং বি যোগ করে হলো ষাট এবং ষাটকে আমাদের ভাগ করবে কত দিয়ে ষাটকে ভাগ করবে আমাদের তিন দিয়ে দেখেন সি এর ভ্যালু হচ্ছে এক ডি এর ভ্যালু হচ্ছে দুই তাহলে দুই আর একের যোগ করলে কত হয় তিন এখন তিনকে যদি ষাট দিয়ে আমরা ভাগ করি তাহলে তিন বিষম ষাট হয় না সো এটার জন্য এক জায়গায় আউটপুট হিসেবে ভাগ পল টোয়েন্টি দেখাচ্ছে সো এইভাবে আমরা চাইলে যতগুলো প্যারামিটার চাই ততগুলো প্যারামিটার পাস করতে পারবো এই জায়গায় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেটা চাই সেটাও করতে পারবো ইভেন আমাদের যে এই যে ল্যামডা ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করছি এটাকে আমাদের যে বড় ফাংশনটা আছে এই বড় ফাংশনের আর্গুমেন্ট আকারেও পাস করতে পারবো বা এটাকে প্যারামিটার হিসেবে ইউজ করতে পারবো কীভাবে ইউজ করতে পারবো সে এই ফাংশনটা আমি এগেন কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি এই জায়গা থেকে দুইটা ভ্যালুকে কেটে দিব এখন এই জায়গাতে সিম্পল রাখবো এই জায়গাতে জাস্ট দুইটা জিনিস রাখবো এ এবং বি এবং এই জায়গাতে বলবো এ প্লাস বি দ্যাট সেট এই জায়গাতে চাইলে আমরা আমাদের যে ল্যামডা ফাংশনটা আছে এটাকে অ্যাজ এ আর্গুমেন্ট আকারেও আমরা এই জায়গাতে পাস করতে পারি অর্থাৎ আমাদের যে ল্যামডা ফাংশনটা আছে এটাকে আর্গুমেন্ট আকারে এই জায়গায় পাস করে নিচে ভ্যালু দিয়ে দিলে আমাদের ল্যামডা ফাংশনটাও অ্যাজ এ আর্গুমেন্ট আকারে বা প্যারামিটার আকারে আমাদের এই বড় ফাংশনের সাথে ইউজ হবে সো বেসিক্যালি ল্যামডা ফাংশনটা কিন্তু এই জন্যে ক্রিয়েট করা হয় অর্থাৎ বড় ফাংশনের কাজগুলোকে ছোট করে করার জন্য এবং আমাদের বড় ফাংশনের ভিতরে ছোট জিনিসগুলোকে রাখার জন্য অর্থাৎ সে মনে করেন আমাদের বড় একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনের ভিতরে ছোট ছোট আরও কয়েকটা ফাংশনের দরকার সো তখন যদি আমরা এগেইন এই বড় হাতের যে ফাংশনটা আছে এটা যদি ক্রিয়েট করি সেই ফাংশনটাকে এখানে রাখি তাহলে এটা কাজ করবে তো ঠিকই বাট অনেক কোড হয়ে যাবে না সো অনেক কোড যেন না হয় এটার জন্য আর্গুমেন্ট আকারে আমরা এই শর্ট হ্যান্ডেড যে ল্যামডা ফাংশন আছে এটা আর্গুমেন্ট আকারে আমরা আমাদের পাইথনের ফাইলে ইউজ করতে পারবো সো আপনি যদি কনফিউশন হয়ে থাকেন অরিড হওয়ার কিচ্ছু নাই কারণ আমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে এই ক্লাসগুলো জাস্ট বেসিক এগুলো জাস্ট থিওরিক্যাল ধরে নিতে পারেন প্র্যাকটিক্যাল তো আমরা তখন করব যখন আমরা প্রজেক্ট করব এটা
এই ফাংশনটা আমরা চাইলেই আমাদের আর্গুমেন্টের ভেতরে ইউজ করতে পারি আমরা বড় যে ফাংশনটা আছে এটাকেও আর্গুমেন্টের ভেতরে পাস করতে পারবো বা ইউজ করতে পারবো বাট যখন বড় একটা ফাংশনকে পাস করব তখন অনেক বেশি আমাদের মেগাবাইট খরচ হবে যার কারণে আমরা এই ল্যামডা ফাংশন বা অ্যানোনিমাস ফাংশনটা পাস করে থাকি সো এই জায়গাতে আমরা যে জিনিসটা করতে পারবো আমরা বড় যে ফাংশনটা আছে সেটার ভেতরে সেম কাজটা আমরা করতে পারি সো এই জায়গাতে আমরা এক্সের ভ্যালু টেন এবং টোয়েন্টি দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি যদি এখন আউটপুট দেখি থার্টি দেখতে পাবো সো এতটুকু আমাদের আজকের এই ভিডিও দেখা হবে এর পরে ভিডিওতে এই ভিডিওর সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন এই ভিডিওতে মূলত আমরা ডিবাগিং নিয়ে কথা বলবো ডিবাগিং কি ডিবাগিং কিভাবে করতে হয় এবং ডিবাগিং কেন করব সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবার শুরুতেই আমরা আমাদের গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করব হোয়াট ইজ পাইথন ডিবাগিং সো এই কোয়েশ্চেনটা যখন আমি করব তখন আমাদেরকে সিম্পল একটা অ্যান্সার দিছে গুগল এটা হচ্ছে আমাদের সোর্স কোডের ভেতরে কন্ডিশনাল একটা ব্রেকিং পয়েন্ট যেটা মূলত আমাদের প্রতিটা সিঙ্গেল লাইনের ভেতরে যায় এবং সে খুঁজে খুঁজে দেখে যে কোন লাইনে ভুল আছে কোন লাইনটা কিসের জন্য করা হয় কোন লাইনে কি হচ্ছে সকল জিনিস প্রতিটা লাইনে গিয়ে এক্সপ্লেইন করার কাজটাই করে এই ডিবাগিং সো ডিবাগিংটা আমাদের কোড এডিটরে বাই ডিফল্ট দেওয়া থাকে যেমন ভিএস কোডে আছে পাইচারমে আছে এই যে এই সাইডে যে জিনিসটা থাকে এটাই হচ্ছে মূলত ডিবাগ বা ডিবাগিং অপশন সো আমরা মূলত আজকের এই ভিডিওতে ডিবাগিং ডট পাই নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এবং ডিবাগিংটা কিভাবে করতে পারি আমাদের প্রবলেমটা ফেস করলে কিভাবে সলভ করতে পারি বা আমাদের প্রোগ্রামের ভিতরে প্রোগ্রামটা কিভাবে রান করতেছে এই জিনিসটাই মূলত দেখে ডিবাগিং ইউজ করে আর আমরা আজকের এই ভিডিওতে এটাই দেখব যে ডিবাগিংটা করে কিভাবে সো এটা করার জন্য আমরা সিম্পলি একটা হোয়াইল লুপ ক্রিয়েট করব এটাতে খুব সিম্পলি আমরা দেখে ফেলতে পারবো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে বা ডিবাগিংটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেইন করে থাকে আমাদেরকে যে এটা এই লাইনটা কিভাবে কি হচ্ছে সো এটা জানার জন্য সবার শুরুতে আমরা জানি হোয়াইল লুপ ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের উপরে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় এটার ভ্যালু আমরা যত থেকে শুরু করব তত থেকে কাউন্টিং শুরু হবে সো হোয়াইল লুপ ক্রিয়েট করার জন্য এটার পরে আমি ওয়াইল ওয়ার্ডটা দিব এবং এই জায়গাতে আমি বলবো আইস গ্রেটার দ্যান টেন ওকে বা লেস দ্যান টেন ওকে টেন আয়ের থেকে বড় এবং এটার পরে আমি প্রিন্ট করব যদি আসলেই বড় হয় তাহলে আমাদের প্রিন্ট করো আমাদের আয়কে সো এই জায়গাতে এখন আমাদের বলে দিতে হবে আই ইজ ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান ওকে সো আমাদের ডিবাগিং করার জন্য দুইটা অপশন আছে প্রথমত এই জায়গাতে দ্বিতীয়ত এই জায়গাতে সো ডিবাগিং করার জন্য সবার শুরুতে আমাদের এই যে এই সাইটে একটা জিনিস আছে ওয়ান লেখা এটার পাশে আমরা একটা জাস্ট ক্লিক করব তাহলে আমাদের রেড একটা অপশন অন হয়ে যাবে এটার পরে আমরা এখান থেকে অন করতে পারি বা রানে গিয়ে এই যে ডিবাগে ক্লিক করতে পারি তো আমরা এখান থেকে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের স্পেশাল বেশ কয়েকটা কমান্ড অন হয়েছে এই কোডগুলো ইন্সপেক্ট করার জন্য বেশ কয়েকটা লাইন দিয়ে দিছে অ্যান্ড এই জায়গাতে শুরুতে যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং যখন এই জায়গাতে আমরা কোনো এক জায়গায় ক্লিক করব তখন এটা বেসিক্যালি পরিবর্তন হবে সো এই জায়গাতে চার পাঁচটা অপশন আছে এটা হচ্ছে স্টেপ অভার এটা হচ্ছে স্টেপ ইন্টু অর্থাৎ নিচে যাওয়ার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ ইন্টু মাই কোড এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ আউট এবং এটা হচ্ছে রান টু কার্সার সো এই কয়েকটার ভিতরে আমরা স্টেপ ইন্টু ইউজ করব বেসিক্যালি আমাদের কোডের নিচে যাওয়ার জন্য সো এখন আমরা বুঝব এই ডিবাগিংয়ের মাধ্যমে যে কীভাবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই কোডটা কাজ করে সেটার জন্য প্রথমে আমি রান করব এই জায়গায় আমাদের বলতেছে আই আই নামে একটা ভেরিয়াবল আছে যেটার ভ্যালুটা জিরো সো বুঝলাম এটা এটার পরে আমরা আবারও স্টেপ ইন্টু ক্লিক করব এই জায়গাতে বলতেছে আমাদের যে আইটা আমরা রান করতেছি এটার ভ্যালুটা স্টিল আমাদের জিরো আছে সো আমাদের আয়ের ভ্যালু যেহেতু জিরো আছে সো এটার জন্য আমাদের প্রিন্ট করবে জিরো সো এটার পরে আমি রান করব এখন আমাদের পরের লাইনে যাচ্ছে পরের লাইনে গিয়ে আমাদেরকে বলবে যে আয়ের যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা এখন আই প্লাস করে ওয়ান হয়েছে সো এই জিনিসটা দেখেন এই জায়গায় আমাদের বলতেছে আয়ের যে ভ্যালু এটা এখন ওয়ান হয়ে গেছে দেন এটার পরে আমাদের নিচের লাইনে যাবে নিচের লাইনে গিয়ে বলবে যে আয়ের ভ্যালু এখন ওয়ান এরপরে এটাকে আমাদের বলবে তাহলে ওয়ান প্রিন্ট করো এটার পরে এগেইন আমাদের নিচের লাইনে আসবে নিচের লাইনে এসে দেখবে আয়ের ভ্যালু যেহেতু ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে কত হয় টু সো এই জায়গাতে গিয়ে দেখতে পাবেন টু প্রিন্ট করবে সো এখন আয়ের যে ভেরিয়াবল এই ভেরিয়াবলটা হচ্ছে আয় নামে যে ভেরিয়াবলটা আছে এই ভেরিয়াবলের ভ্যালুটা হচ্ছে টু তখন আমাদের নিচে আউটপুট হিসেবে জিরো এবং ওয়ান দেখাবে এবং টু নামে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করবে এবং এটার পরে এগেন আমরা আইকে রান করব তখন আয়ের যে মান এটা হবে টু তো আউটপুট হিসাবে
তিনের সাথে যেহেতু আয়ের ভ্যালু তিন এখন তিনের সাথে এক যোগ করবে যোগ করে এগেইন আমাদের এটা উপরে যাবে এবং দেখাবে যে আয়ের ভ্যালু বর্তমান ফোর তো এইভাবে মূলত আমাদের যতক্ষণ কোডটা চলতে থাকবে ততক্ষণ এটা আমাদের বোঝাইতে থাকবে যে এটা এক এক করে যোগ হচ্ছে আয়ের ভ্যালু শূন্য ছিল প্রথমে তারপরে ওয়ান হচ্ছে তারপরে টু হচ্ছে তারপরে থ্রি হচ্ছে কোন লাইনে গিয়ে কি হচ্ছে তার আগের লাইনে গিয়ে সেটা কিন্তু আমাদের বলে দিচ্ছে সো এইভাবে যে কাজটা আমরা করতেছি এই যে প্রসেসটা ঘটতেছে এটাই হচ্ছে ডিবাগিং এটা আমাদের মানে এক্সট্রাভাবে বোঝানোর কিছু নাই মানে আমাদের এটা বাই ডিফল্ট আমরা যে কাজগুলো করতেছি এই কাজগুলো সিম্পলভাবে এক্সপ্লেন করার কাজটাই করে মূলত আমাদের ডিবাগিং বুঝতে পারলেন তো আপনি যদি আমাদের কোড বুঝতে না পারেন তখন এইভাবে ইন্সপেক্ট করে একটা একটা করে কোড বুঝে নিতে পারেন সো বেসিক্যালি এই জন্যই মূলত কোড এডিটর বা প্রোগ্রাম বা আমাদের যে প্রোগ্রামার আছে সেই প্রোগ্রামাররা এভাবে ডিবাগিং অপশন দিয়ে থাকে নতুনদের জন্য বা কোনো লাইনে যদি ভুল হয় সেটা যদি বুঝতে না পারি বোঝার জন্য এই ডিবাগিং অপশনটা দিয়ে রাখে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন এই ভিডিওতে আমরা অ্যারে নিয়ে আলোচনা করব সো আমাদের যে অ্যারে আছে আমাদের এই অ্যারের সিনট্যাক্স আর লিস্টের সিনট্যাক্স সেম টু সেম অর্থাৎ আমাদের পাইথনে অ্যারে যেমনটা দেখতে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের পাইথনে যে লিস্ট নামে যে ডেটা টাইপটা আছে এটাও সেম টু সেম দেখতে অ্যারেতেও আমরা মাল্টিপল ভ্যালু স্টোর করে রাখতে পারি আমরা লিস্টের ভেতরেও মাল্টিপল ভ্যালুকে স্টোর করে রাখতে পারি আমরা অ্যারের ভেতরেও অ্যাপেন্ড দেন পপ দেন রিমুভ দেন অন্যান্য যে সকল মেথড আছে এই মেথডগুলো ইউজ করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে লিস্ট নামে যে ডেটা টাইপটা আছে তার ভেতরেও কিন্তু আমরা এই সকল মেথড ইউজ করতে পারি সো এখন কনফিউশন হতে পারে এটার ভেতরে চাইলে আমরা সেম ধরনের আইটেম অনেকগুলো আইটেম লিখতে পারবো এটার যে মেথডগুলো আছে মেথডগুলোও সেম আমরা চাইলে এটার ভেতরে কোনো জিনিস অ্যাড বা রিমুভ করতে পারবো পপ করতে পারবো বা অ্যাপেন্ড করতে পারবো অর্থাৎ সব কিছুই সেম তাহলে অ্যারে আর লিস্টের ভেতরে পার্থক্যটা কোথায় এটাই আমাদের কোয়েশ্চেন রাইট সো পার্থক্যটা আছে অল্প একটু যেটা আমাদের অতটা বেশি মেজর পার্থক্য দেখায় না আমরা বুঝতেই পারবো না এটা অ্যারে নাকি এটা লিস্ট সো এইটার জন্য আমরা একটু গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করব ডিফারেন্স বিটুইন লিস্ট অ্যান্ড অ্যারে ইন পাইথন এই অ্যারে এবং লিস্টের ভেতরে পার্থক্যটা কি এটা আমাদের গুগল মামা তুমি জানাও সো এই জায়গাতে গুগল মামা একটা ইমেজ দিছে অ্যারের পাইথন লিস্ট এবং অ্যারের যে ডিফারেন্স আছে এই দুইটা ডিফারেন্স এই জায়গায় বলে দিছে সো আমাদের যে লিস্ট আছে এটা মাল্টিপল ডেটা টাইপ কালেক্ট করতে পারে বাট আমাদের যে পাইথনটা আছে এটা মাল্টিপল ডেটা টাইপ কালেক্ট করতে পারে না অর্থাৎ আমাদের যে লিস্টটা আছে এটা আমাদের স্ট্রিং টাইপ ইন্টিজার টাইপ ফ্লোটিং টাইপ দেন টাপল টাইপ দেন সেট টাইপ এবং রেঞ্জ টাইপ অর্থাৎ আমরা যত কিছু চাই সব টাইপের ডেটা এটার ভিতরে পুট করতে পারবো বা কালেক্ট করে রাখতে পারবো আইটেম হিসেবে আমাদের এই অ্যারেটা আমাদের আইটেমের ভিতরে সেম টাইপের ডেটা পুট করে রাখতে পারে অ্যান্ড দ্বিতীয় আমাদের যে উদাহরণ আছে এটা হচ্ছে ইউজ মোর মেমোরি অর্থাৎ আমরা যদি লিস্ট ক্রিয়েট করি তাহলে আমাদের প্রচুর মেমোরি কস্ট হয় বাট আমাদের যখন আমরা একটা অ্যারে ক্রিয়েট করবো এটার ভিতরে কিছু আইটেম রাখবো তখন এটা লিস্ট মেমোরি অর্থাৎ মেমোরি কম কস্ট হবে দেন আমাদের যে লিস্টটা আছে এটা ইজি টু মডিফাই এবং এটা ফ্লেক্সিবল বা ফ্লেক্সিবিলিটি মেনটেন করে বাট আমাদের যে অ্যারেটা আছে এটা নট ফ্লেক্সিবল ডিফিকাল্ট টু মডিফাই অর্থাৎ এটাকে মানে মডিফাই করা অতটা ইজি না আমাদের অ্যারের ভেতরে অ্যান্ড আমাদের যে লিস্টটা আছে এটা নো নিড টু ফর এ স্পেসিফিক লুপ টু অ্যাক্সেস দ্য কম্পোনেন্ট অর্থাৎ আমাদের যে লিস্টটা আছে এটার কম্পোনেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদের স্পেসিফিক কোনো লুপ করার প্রয়োজন হয় না আমাদের পাইথনের যে অ্যারেটা আছে এটার কম্পোনেন্টকে অ্যাক্সেস করতে অবশ্যই আমাদের লুপ ক্রিয়েট করতে হয় এবং এইটার পরে লাস্ট একটা এক্সাম্পল আছে এটা হচ্ছে গুড ফর শর্টার সিকুয়েন্স অফ ডেটা অর্থাৎ আমাদের যদি ডেটার লিস্টটা বা আইটেমের লিস্টটা অল্প হয় তাহলে আমাদের লিস্ট টাইপ ডেটাটা ইউজ করতে হয় আর অ্যারেটা ইউজ করতে হয় লঙ্গার ডেটার জন্য অর্থাৎ হাজার হাজার ডেটা থাকলে এটা অ্যারেটা ইউজ করে বা অ্যারে হোল্ড করে রাখে সো আমাদের ডিফারেন্সেস এই কয়েকটা জায়গাতেই বুঝতে পারেন তাছাড়া আপনি স্ট্রাকচারের দিক দিয়ে বলেন বা মেথডের দিক দিয়ে বলেন বা অ্যাড বা রিমুভের দিক দিয়ে বলেন সব কিছুই সেম সো এইটার জন্য আমাদের পাইথনের ডেভেলপাররা সবসময় রিকমেন্ড করে আমাদের যে লিস্টটা আছে এটাকে ইউজ করতে এবং আমাদের যে অ্যারেটা আছে এটাকে অ্যাভয়েড করতে বেসিক্যালি পাইথনের যে র ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এই অ্যারেটাকে তারা রিকমেন্ড করে না এই জন্য কারণ তাদের নাম পাই নামে একটা প্যাকেজ আছে বা লাইব্রেরি আছে যেটার ভিতরে আমাদের নাম পাই অ্যারে নামে নতুন একটা আইটেমই আছে যে আইটেমটা
সো এইটার জন্য আমরা যখন র পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করব তখন আমরা অ্যারের পরিবর্তে লিস্ট ইউজ করব আর যখন আমরা ডাটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং এই ধরনের কাজগুলো করব ম্যাথমেটিক্যাল কাজগুলো করব তখন আমরা নাম পাই নামে যে প্যাকেজ আছে বা নাম পাই নামে যে লাইব্রেরি আছে সেইটার অ্যারেটা ইউজ করব বুঝতে পারলেন সো এরপরেও আজকের এই ভিডিওতে আমরা সিম্পলি অ্যারে নামে নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এবং আপনাদেরকে স্ট্রাকচারটা এগিয়ে দেখাচ্ছি যদিও আমরা জানি এটা সেম সো এটার পরেও এ আর আর এ ওয়াই আর এ নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতেছি এবং এই ফাইলে আমরা সে অ্যারে সে মাই অ্যারে নামে মাই অ্যারে নামে একটা অ্যারে ক্রিয়েট করব এবং এই অ্যারে ভিতরে আমরা চাইলে আমাদের ডেটাগুলোকে রাখতে পারবো সে ঈশান হ্যাম দেন সে হাবলু হ্যাম দেন সে টুটুল আমি তিনটা ডেটা রাখলাম এবং প্রিন্ট যদি করি আমি মাই অ্যারেকে এবং আমি যদি রান করি এখানে গিয়ে তাহলে দেখতে পাবেন ঈশান আমাদের ঈশান বানানটা হয় নাই এখন যদি আমি এগেন রান করি দেখতে পাবেন ঈশান হাবলু টুটুল তিনটাই আউটপুট করে দেখাচ্ছে আমরা চাইলে আমাদের যে অ্যারেটা আছে এই অ্যারের ভেতরে যে ডেটাটা আছে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে সেই ডেটাকে পরিবর্তন করতে পারি সেই লিস্টের মতোই সো ঈশানকে পরিবর্তন করে আহাত করে দিব এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন ঈশানের পরিবর্তে আমাদের লিস্টের প্রথম আইটেমটা আহাত হয়ে গেছে এদিকে যদি আমরা দ্বিতীয় আইটেমকে পরিবর্তন করতে চাই আমাদের ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সকে কল করব দেখতে পাবেন দ্বিতীয় নাম্বার ইন্ডেক্স হাবলুকে পরিবর্তন করে আহাত হয়ে গেছে সো আমরা চাইলে আমাদের যে অ্যাপেন্ট বা অন্যান্য যে সকল মেথড আছে এই জায়গায় একটু যদি আমরা নিচে যাই তাহলে দেখতে পাবেন অ্যাপেন্ট ক্লিয়ার কপি কাউন্ট এক্সটেন্ড ইন্ডেক্স ইনসার্ট পপ রিমুভ রিভার শর্ট যতগুলো মেথড আমরা লিস্টের ক্ষেত্রে ইউজ করেছি সেম মেথডগুলো এখানেও আছে সো আমি আর এই মেথডগুলো ইউজ করে আপনাদের সময় নষ্ট করব না যেহেতু আমরা আলটিমেটলি পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যারে ইউজ না করে আমরা লিস্ট ইউজ করব রাইট সো এটার জন্য আপনি চাইলেই দেখে নিতে পারেন আবার চাইলে এটা না দেখলেও হবে বাট আমাদের অ্যাজ এ নেসেসারি হিসেবে অ্যার সম্পর্কে জানাটা ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমরা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি সো এখন যদি ইন্টারভিউর কোয়েশ্চনে জিজ্ঞেস করে অ্যারে বলতে কী বোঝে তাহলে আপনি এটা বলতে পারেন অ্যারে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল যেটার ভিতরে মাল্টিপল ডেটা স্টোর করে রাখা হয় অর্থাৎ এটা একটা সিঙ্গেল স্পেশাল ভেরিয়েবল যেটার ভিতরে আমরা মাল্টিপল ভ্যালু রাখতে পারি বুঝতে পারলেন একটা সিঙ্গেল স্পেশাল ভেরিয়েবল যেটার ভিতরে আমরা মাল্টিপল ডেটাকে হোল্ড করে রাখতে পারি বা স্টোর করে রাখতে পারি এবং এই যে অ্যারেটা আছে এটা লেস মেমোরি কস্ট করে অর্থাৎ মেমোরি কম কস্ট করে এবং ফাস্টার হয় সো এই জিনিসটা যদি আপনি বলেন তাহলে আপনার ইন্টারভিউয়ে পাস করার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে বাট এটাও আপনি বলবেন যখন আপনি পাইথন ডেভেলপার হিসেবে জবে যাবেন আমাদের যে অ্যারে আছে এই অ্যারের থেকে লিস্টটা বেশি ফ্লেক্সিবল এবং ইজি টু মডিফাই যার কারণে আমরা অ্যারেকে অ্যাভয়েড করব এবং লিস্টকে ব্যবহার করব বাট ডাটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমরা নাম্পায়ের যে অ্যারেটা আছে এটাকে আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ এ লাইব্রেরি হিসেবে ইম্পোর্ট করে সো ইন্টারভিউ বোর্ডে যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে সে বুঝে যাবে যে আপনি এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন ডিপ ধারণা রাখেন রাইট সো এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন এই ভিডিওতে আমরা ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব দুটো জিনিস আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আপনি জেনে অবাক হবেন যে এই দুটো জিনিসকে অনেক অনেক মানুষ এতটা বেশি ভয় পায় এটিকে অনেকটা বাঘের সাথেও তুলনা করে বসে আমরা যখন ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট নিয়ে কথা বলি তখন বাই ডিফল্ট আমাদের ও পি অর্থাৎ অবজেক্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রামিংয়ের কথা চলে আসে বাই দ্য ওয়ে আমি এত বড় সড়ো ট্রাম নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব না জাস্ট আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করতেছি যে পাইথন হচ্ছে একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটার ভিতরে স্বাভাবিকভাবে ক্লাসেস থাকবে অবজেক্ট থাকবে ইনহারিটেন্স থাকবে কনস্ট্রাক্টর থাকবে সো এই সকল জিনিসকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই কারণ আপনাদের সাথে হাবলু মামা আছে সো প্রতিটা কঠিন জিনিসকে আমরা সহজভাবে শিখব এটাই তো আমাদের ট্রাম রাইট ওকে অ্যানিওয়ে আমরা আমাদের মেইন টপিকে আসি আমাদের আজকের মেইন বিষয়টা হচ্ছে ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট শুরুতে আমরা কথা বলবো ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট জিনিসটা কি সো এই টার্মটা সম্পর্কে যদি আমি সহজ ভাষায় বলি তাহলে ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট এই দুইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বাবা এবং অন্য একটা হচ্ছে ছেলে বুঝতে পারলেন সো আমি এটাকে আমাদের যে স্লাইডারটা আছে এটার সাথে তুলনা করতে পারি এই যে ফুল যে স্লাইডারটা আছে এই স্লাইডারকে আমরা ক্লাসের সাথে তুলনা করতে পারি এবং এই যে একটা পার্ট যেখানে জাস্ট টেক্স আছে আমরা চাইলে এই টেক্সকে পরিবর্তন করতে পারবো না চাইলেই তো পরিবর্তন করতে পারবো রাইট এই সাইডে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু ইমেজ এগুলো ফিক্স আমরা চাইলে এই ইমেজেসগুলো পরিবর্তন করে দিতে পারবো বাট আমরা ফুল জিনিসটার কথা
से प्रोग्रामिंग लैंगुएजे क्लसेसर भेतरे अबजेक्ट नामे एक जिस थे अर्थात हमारे जो क्लसेस आज है इटार भेतरे कैकटा पार्ट के अबजेक्ट हिसाब से बोलते परि बुझते एकदम सीम्पल जस्ट क्लस जेलेटा आले पुले आटे अबजेक्ट बोलते सेट एकदम साधारण भाषा ओके बुझल अबजेक्ट इट हे सेले पुले सो एट नहीं समस्या नहीं बार हाबलू मामा तुम इटा के बोझाओ जो क्लस जिन कि सो क्लस जिनटा हम अबजेक्ट कन्स्ट्रकटर अर्थात अबजेक्ट के होल्ड कर रखार जो एक कन्स्ट्रकटर एंड ये ब्लू प्रिंट भार्शन अर्थात ये जिनटा एम एक ब्लू प्रिंट जमन ये टेक्सगुलो आए क्योंकि चाहिए परिवर्तन करतेब बाटा सेम कन्टेनर थक चाहिए इमेजा परिवर्तन कर आनते पर यह परिवर्तन कर नतून एक आनते पर सो इट चेन्जेबल ना सो so, ये चेन्जगला करते जिसगूल चेन्ज हमें ठीक ही करते बाट एट द सेम टाइम पेजट क्योंकि सेम थे अर्थात पेजट हमारे ब्लू प्रिंट अर्थात जेटार भेतरे नतून नतून जिन चाहले एड व रिमूव करतेब सो ये जिसटा के बोलते फुल जिन ये हमारे क्लस जो है ब्लू प्रिंट और अबजेक्ट जिन ब्लू प्रिंटर भेतरे व्यवहार कर एक अंश मात्र दैट सेट एतटुकू जो अपनी बुझे थकें तो हमें सरसर एक्साम्पल दीब सो इटार जो आप कोड इडिटरे आसब ए जगह से क्लसेस एंड अबजेक्टर सिनटैक्सा देखो एक्सुअलि सो हमें प्रैक्टिकाली ना देखले जत संज्ञा दी डेफिनेशन दी हमारे माथार ओप दिए जाए सो अरेडी हर किस नहीं क्लस जिन आई क्लस जिनटा के मेनलि डिक्लेयर करते प्रथमत क्लस नामे एक वार्ड लिखते हैं क्लसर भेतरे हमें एक नाम दीते हैं अर्थात आप जो फांगशन तैरि करी ना फांगशन एक निर्दिष्ट नाम दी भेरिएबल तैरि कर समय एक निर्दिष्ट नाम दे रईट सो हमें क्लस तैरि करार समय क्लस नामे की लिखते हैं यार पर क्लस नाम अर्थात को धरे क्लस के डाकब से दीते हैं सो ये जगह से हमें हाबलू नाम एक क्लस तैरि कर लम क्लसर भेतरे मिलने हमें थक प्रपार्टी जो जिनगूर ब्लू प्रिंट हिसाब से यूज करब अर्थात फुल जिन जेखने होल्ड कर प्रपार्टी एट एक प्रपार्टी प्रपार्टर एक भैलू सो ये जिन बैकग्राउंड जो आटे प्रपार्टी और ये जिस भू सो भू जिन मूलत अबजेक्ट थी सो य जैगा ए नामे एक प्रपार्टी क्रिएट कर लम एर भू नाथिंग कोचु दे नहीं जैगा बी नामे और एक भेरिएबल डिक्लेयर कर लर भूटा जस्ट नाथिंग कोचु दे नहीं सो एन रईट नाउ ये जो अबजेक्ट आई अबजेक्टा केक्सेस निब एक्सेस नारे जैगे बोले दीब जो इटार भरे कि दीते चाह अर्थात ये जस्ट ब्लू प्रिंट एक कि इटे एक टेम्पलेट बनाल टेम्पलेटा केवर्तन करते निजे मत डेटा बार बार यूज कर सो ये जैसे कि डेटा यूज करब ये डायनमिकल दीब बाट ये हमारे मेन एक पॉइंट ये होते नेम से नेम ये हे नम्बर ओके नेम एंड नम्बर सो ये जगह हमें हाबल प्रोग्रामर टीम जोगुलो मेम्बर आज है सब नेम ए नम्बर यह दुटा जिन के प्रिंट कर रखते चाहिए सो हमें जो क्लसट आ क्लस प्रपार्टीगुलो के एक्सेस कर निजे मत कर यूज करार्जन सब शुरू तो एक भेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैगा गए बोलते जो क्लसटा के ये व्यवहार करते चाहिए सो यटार जो आप शुरूते ये एक भेरिएबल भेतर स्टोर कर रखी से हमें भेरिएबलटार नाम दीची ए एंड एज इक्ुअल की दीब हमारे जो क्लसट आई क्लसर नाम इटा जेहतु एक क्लस सो यटार जो अवश्य हमारे पैरेंथिसा दीते हैं एन ए के जो बी ए डट नेम अर्थात ए तुम्हार भेतरे जो नेम आम तुम एन एड करो सो य जैगाते आर ये जिनटा कि अपनारा जेगे पर जिनटा हे हाबलू मैंने ए के हाबलू जिन हाबलुर भेतरे जा किस आबकिस एर भेतरे रेखे दीसि ओके सो हमें जी भेरिएबल भेतर जो रखब वो जिनटा से भेरिएबल भेतरे स्टोर हो सो हमें एम भेरिएबल भेतरे एक क्लस के रखी सो क्लसर भेतर अबियलि प्रपार्टी थको प्रपार्टी भैलू थक प्रपार्टी भैलू हमें चाहिए एड बार रिमूव करतेब ये जी रईट सो यटार जो हमें बै डिफल्ट हाबलूट आई हाबलू के कल कर लम हाबलुर भेतरे प्रपार्टी आम नामे से नेम के कल कर लगभग नेम इज इक्ुअल एन देव से ईशान दैट सेट ओके सो रईट नाउ एन जो ए के कल करी ए डट नेम के कल करी जो प्रोग्राम के रान करी देखते पाबें ईशान आउटपुट करते से क्यों आउटपुट करते से कारण ये जगह दीसि ए नामे जो क्लसटा आन बै डिफल्ट हाबलू नामे जो क्लसट आता ए के होल्ड कर रखते से सो ए नामे जो क्लसट आ क्लसर प्रपार्टी जो नेम आ नेम इज इक्ुअल ईशान दिए दीसि सो ए डट नेम जो दी अबियलिंग ईशान ही रिटार्न पा रईट सो ये जगह आर अने मैं आरती जो बड़ो बड़ो पंडित आता आर बोलते परे जो भाई इटा तो अपनी एक भेरिएबल डिक्लेयर कर 
এই নামে তো আমরা সে নেম ইজ ইকুয়াল যদি আমরা সে নতুন একটা জিনিস দিই সে হাবলু তাহলে আমরা যদি এই জায়গাতে শুধুমাত্র নেমকে প্রিন্ট করি এই যে হাবলু হাবলুটা ঠিকভাবে লিখি নেমকে যদি প্রিন্ট করি তাহলে আমাদের হাবলুই দেখাবে সো আপনি তো জাস্ট এই জিনিসটাই করছেন জাস্ট সামনে একটা ডট দিয়ে এইটা দিচ্ছেন সো এই এটা দিয়ে তো জাস্ট একটা ভেরিয়েবলই ডিক্লেয়ার করা যায় এটাকে আপনি আবার ক্লাসের প্রপার্টি ক্যান বলতেছেন সো এরকম আমার থেকেও যারা পণ্ডিত আছেন সো তাদের জন্য বলতেছি আপনি চাইলেই কিন্তু এরকম করে করতে পারবেন না সে ডি নামে কোনো কিছু এক্সিস্টই করে না আমাদের ফাইলে সো আমি যদি ডি ডট নেম দিই বা ডি ডট আমাদের যে এই যে নাম্বারটা আছে এটা দিই সে এটা এই নামে আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছি সো এটা ইজ ইকুয়াল সে আপলো দিচ্ছি এখন আমি ডি ডট নাম্বারকে কল করতেছি দেখেন আমাদের একদম বড় সড়ো একটা ইডিও দেবে এবং বলতেছে নেমেরও ডি ইজ নট ডিফাইন্ড কারণ ডি নামে সে কোনো প্রপার্টিকে খুঁজেই পায় নাই ইভেন আমাদের হাবলু নামে যে একটা ক্লাস আছে এই ক্লাসের ভেতরেও সার্চ দিয়ে সে দিকে খুঁজেই পাবে না কোনোভাবে খুঁজে পাবে না সো কেমনে কি ভাই এটা খুঁজেই পাবে না আপনি দিতেই পারবেন না সো এইটার জন্য অবভিয়াসলি আমাদেরকে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং ক্লাসের প্রপার্টি যদি আমাদের বিল্ড ইন থাকে তখনই শুধুমাত্র আমরা এই জিনিসটাকে ইউজ করতে পারবো সো এই একটা এক্সাম্পল থেকে আমরা কিন্তু তিনটা জিনিসে ক্লিয়ার হয়েছি প্রথমত কিভাবে ক্লাসকে আমরা দ্বিতীয়বার ডিফাইন করতে পারি ডিফাইন করে এটার ভিতরে আমরা প্রপার্টির নাম সেট করতে পারি বা প্রপার্টির ভ্যালুটা সেট করতে পারি অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু বাই ডিফল্ট আরও একটা কাজ করে ফেলছি বলেন তো এটা কি আমরা কিন্তু ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম সো ক্লাস তো আমরা তৈরি করেছি বাট বলি নাই অবজেক্টটা কোনটা সো এই জায়গাতে আমরা এ নামে যে জিনিসটা তৈরি করছি এটাকে বলা হয় অবজেক্ট এতক্ষণ আমরা কিন্তু এটাকে জাস্ট ভেরিয়েবল বলছি ভেরিয়েবল বলছি এবং এটাকে একটা ক্লাস বলছি বাট এটা রাইট নাও ক্লাস না আমি আপনাদেরকে জাস্ট কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য এতক্ষণ এটাকে জাস্ট হয় ভেরিয়েবল নেই ক্লাস যে কোনো একটা বলছি বাট এখন আমাদের সময় হয়েছে যে অবজেক্টটা কি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা সম্পর্কে জানা সো রাইট নাও হাবলু নামে যে জিনিসটা আছে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটা এখন অবজেক্টের ভিতরে এই নামে একটা অবজেক্টের ভিতরে হোল্ড করা আছে অবজেক্টের ভিতরে যেহেতু আমরা জানি প্রপার্টি থাকে সো এ অবজেক্ট ডট প্রপার্টি প্রপার্টির নাম কি বাই ডিফল্ট আমরা এই ক্লাস থেকে নেম নামে একটা প্রপার্টি পেয়ে গেছি সো নেমটা এশান করে দিলাম দ্যাটস এট সো এখন আপনি বুঝতে পারতেছেন ক্লাস এবং অবজেক্ট দুইটা একটা আরেকটার সাথে কতটা সম্পৃক্ত সো এইটার জন্যই বললাম ক্লাসটা হচ্ছে বাবা আর অবজেক্টটা হচ্ছে ছেলে সো এইভাবে মূলত আমরা ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট তৈরি করতে পারবো এবং এইটার যে ডিটাটা আছে এটার ভিতরে প্রপার্টি বারবার আমরা রিউজ করতে পারবো সে এগেইন আমি বি নামে আরও একটা নেম তৈরি করব এবং বি ডট নেম নামে এগেইন আমি একটা নেম সিলেক্ট করব সেই জায়গাতে আমি হাবলু দিব এবং আমরা জানি আমাদের যে বিটা আছে এটা আমরা ডিফাইনই করি নাই সো এটার জন্য আমাদের ওপরে গিয়ে ডিফাইন করতে হবে বি বি ইজ ইকুয়াল কি আমাদের হাবলু নামে যে টেম্পলেটটা আছে সেই টেম্পলেট বা আমাদের যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাস এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমরা যদি প্রিন্ট করি বি ডট নেম তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের হাবলু দেখাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এই প্রিন্টের ভেতরে আমাদের এ ডট নেমকেও যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের হাবলু অ্যান্ড ইশান দুইটাই আউটপুট করে দেখাচ্ছে সো খেলাটা হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় এখন আমাদের জিনিসটা কিন্তু একটাই দেখেন আমাদের টেম্পলেট একটাই বাট সেম প্রপার্টি ইউজ করে আমরা দুইটা অবজেক্ট তৈরি করলাম দুইটা না আমরা হাজার হাজারটা এখন দেখেন সি নামের নতুন আমি আরও একটা অবজেক্ট তৈরি করব সি এবং এটার ভিতরে আমাদের ক্লাসটা রেখে দিলাম সো এগেইন আমাদের যে সি অবজেক্টটা আছে এই সি অবজেক্টের ভিতরে আমরা কিন্তু বাই ডিফল্ট এই যে টেম্পলেটটা আছে ক্লাসের টেম্পলেট বা ক্লাসের যে প্রপার্টিগুলো আছে এই প্রপার্টিগুলোকে পেয়ে যাবো সো বাই ডিফল্ট নাম্বার বা আমাদের যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসকে আমরা এখন সি এর ভিতরে পেয়ে যাবো সো এখন নাম্বারকে আমি কল করব এবং নাম্বার ইজ ইকুয়াল সো এই জায়গাতে আমি ওয়ান এইট সামথিং সামথিং দিয়ে দিলাম সো এখন যদি আমি আমাদের সিটাকে রান করি সি ডট আমাদের যে নাম্বারটা আছে সো এন ইউ এম বি আর নাম্বার প্রপার্টিটাকে কল করলাম এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন আমাদের নাম্বারটা দেখাচ্ছে সো টেম্পলেটটা কিন্তু সেম এই জায়গাতে শুধুমাত্র আমরা আমাদের প্রপার্টির যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা বারবার আমাদের জন্য ইউজ করতে পারবো সো কারিশমাটা কোন জায়গায় পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পারতেছেন আমাদের সেম একটা টেম্পলেট আমরা তৈরি করে রাখছি এই টেম্পলেটকে এখন আমরা সারা জীবন যত মানুষের খুশি তত মানুষের জন্য নাম এবং নাম্বারের জন্য যতগুলা টিম খুশি যতগুলা মানুষের নাম খুশি যত ইচ্ছা তত বেশি ডেটা আমরা এই জায়গাতে কিন্তু রেখে দিতে পারবো শুধুমাত্র রাখার জন্য আমাদের একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিতে হবে সো অবজেক্ট তৈরি কর
বুঝতে পারলেন এ বলতে আমাদের এই অবজেক্ট এ বলতে আমাদের এই ক্লাস এখন এ হচ্ছে সব কিছু সো এ কে কল করা মানে বাই ডিফল্ট আমরা নেমো পাবো নাম্বারও পাবো এবং এটার পরে যদি আরও দশটা থাকে আরও দশটা জিনিসেও পাবো সো এইটার জন্য এ নামে যে অবজেক্টটা আছে এটার নাম্বারকেও যদি আমি কল করি তাহলেও কিন্তু আমরা এটাকে দেখতে পাবো সে প্রিন্ট এ ডট নাম্বার দেখতে পাবেন এর যে নাম্বারটা আছে এটাও প্রিন্ট করতেছে সো এটা কেন বললাম এটা বলার মেইন রিজন হচ্ছে অনেকে আবার ভাবতে পারেন যে আমরা প্রতিবার আমাদের প্রতিবার যে প্রপার্টিটা আছে প্রপার্টির ভ্যালু ডিফাইন করতে হলে প্রতিবারই হয়তো আমাদের একটা করে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে ব্যাপারটা মোটেও এটা না আপনি যদি একটাই অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করেন একটার ভিতরে যতগুলো প্রপার্টি থাকবে সে নেম নাম্বার সে রোল নামে যদি কিছু একটা থাকে এটার ভিতরে যদি আপনি কিছু রাখতে চান এটাও কিন্তু আপনি রাখতে পারবেন সে এ ডট এখন যদি রোল দেন তাহলে রোল কেউ পাবেন এটার পরে সে যদি আপনি সে স্টাডি নামে একটা নতুন কিছু রাখতে চান তাহলে এটাও পারবেন আপনি যদি এ ডট স্টাডি দেন তাহলে এটা কেউ অ্যাক্সেস পাবেন আপনি যদি এই জায়গাতে জিএফ নামে কিছু একটা রাখতে চান তাহলে আপনার জিএফের নামটাও এই জায়গায় হোল্ড করে রাখতে পারবেন বাট আপনাকে অবশ্যই ইনসিওর করতে হবে আপনি এই জায়গাতে অবশ্যই অবশ্যই একটা কিছু একটা দিবেন সো এই জায়গাতে যে কিছু একটা দিবেন এটা অবশ্যই কোটেশনের ভিতরে দিতে হবে তা না হলে আপনি ইরোর খাবেন বুঝতে পারলেন সো এইটার জন্য মেক শিওর করবেন অবশ্যই অবশ্যই আমরা কোটেশনের ভেতরে দিব অ্যান্ড এই কোটেশনটা আবার আমরা চাইলে নিচে নাও দিতে পারি বুঝতে পারলেন এইটা জাস্ট আমরা এমটি একটা স্ট্রিং তৈরি করে রাখতেছি বাট আমরা যদি নাম্বার টাইপ দিই ইন্টিজার টাইপ দিই সেই ইন্টিজার টাইপের ডেটায় আমরা এই জায়গাতে আউটপুট হিসেবে পাবো সমস্যা নেই সো বেসিক্যালি আমাদের মেইন কনসেপ্টটা এইটা না আমাদের মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে ক্লাসটা কি এবং অবজেক্টটা কি সো আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে এই ফুল জিনিসটা অ্যান্ড অবজেক্টটা হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসকে কল করার একটা ভেরিয়েবল অর্থাৎ ক্লাসকে যে ভেরিয়েবলের ভেতরে স্টোর করে রাখবো সেটাই আমাদের অবজেক্ট এখন এই যে অবজেক্টটা আছে এই অবজেক্টকে কল করা মানে বাই ডিফল্ট আমাদের এই ক্লাসকে কল করা আর এই ক্লাসের ভেতরে যতগুলো প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টির অ্যাক্সেসগুলো নিয়ে নাও অর্থাৎ আমি এগেইন একটা এক্সাম্পল দিই এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট আপনি কিন্তু আপনার বাবা সম্পত্তি পেয়ে যান সো ক্লাসটা হচ্ছে আপনার বাবা আর প্রপার্টিগুলো হচ্ছে আপনার বাবা সম্পত্তি আর এ এটা হচ্ছেন আপনি আর এই সম্পত্তিগুলো বাই ডিফল্ট আপনি পেয়ে যাবেন আপনার বাবাকে কল করার মাধ্যমে বাই ডিফল্ট এই সম্পত্তিগুলোর মালিক আপনি হয়ে যাবেন সো আপনি চাইলেই অ্যাড করতে পারবেন রিমুভ করতে পারবেন ডেটা সেন্স করতে পারবেন সব কিছু করতে পারবেন সো এতটুকুই থাকবে এই ভিডিও আমি আর কোনো কনফিউশন ক্রিয়েট করব না এই ভিডিওতে আমরা ইন হ্যারিটেন্স নিয়ে কথা বলবো কি টপিকটাকে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে ওকে অরিড হওয়ার কিছু নাই আমাদের ইন হ্যারিটেন্সকে মনে রাখার জন্য আমি জাস্ট সহজ একটা ওয়ার্ড বলি ইন হ্যারিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে দালাল অর্থাৎ আমরা কোনো একটা জিনিস কিনতে গেলে থার্ড একটা লোক থাকে না মানে হয় বিক্রি করতে হেল্প করে অথবা কিনতে হেল্প করে অথবা এরকম হয় না সে আপনার বাবার আর আপনার কাকার ভেতরে জমি বা সম্পত্তি নিয়ে মারামারি লাগছে সো মাঝখানে তৃতীয় একটা পক্ষ এসে এটা মেমাংসা করে দেয় না সো এই যে যে কাজটা করে তৃতীয় একটা পক্ষ দুজনকে মিল করে দেয় এই মিল করে দেওয়ার কাজটাই করে ইনহ্যারিটেন্স বা সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার কাজটাই করে ইনহ্যারিটেন্স সো এখন আমরা আমাদের মেইন টপিকে আসি বিষয়টা হচ্ছে ইনহ্যারিটেন্সটা কখন ইউজ করব এবং কেন ইউজেস হয় এই সম্পর্কে আমরা জানি আগে সো বেসিক্যালি আমাদের যে ইনহ্যারিটেন্সটা আছে এই ইনহ্যারিটেন্সটা মূলত দুটো ক্লাসের ভেতরে যতগুলো প্রপার্টি আছে একটা আর একটা ইউজ করার একটা মাধ্যম হয়ে যায় অর্থাৎ সে আপনার একটা প্যারেন্ট ক্লাস আছে যে ক্লাসের ভেতরে আপনার দশ কোটি টাকা আছে আপনার একটা ফ্ল্যাট আছে আপনার একটা কার আছে বাট চাইল্ড যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসের ভেতরে আপনার একটা ঠেলা গাড়ি আছে আর একটা জাস্ট ভাঙা মোবাইল ফোন আছে বাট এখন যে চাইল্ড ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটা এই যে প্যারেন্ট ক্লাসটা আছে এটার থেকে বড় বাড়িটা চাই সেই সাথে আপনার বড় যে গাড়িটা আছে গাড়িটা চাই সেই সাথে দশ কোটি টাকারও ভাগ চাই সো এই যে প্যারেন্ট ক্লাস এটাকে আপনি আপনার বাবার সাথে তুলনা করতে পারেন আর এই যে চাইল্ড ক্লাস এটাকে আপনি আপনার কাকার সাথে তুলনা করতে পারেন সো এখন আপনার বাবা বলতেছে না আমার সম্পত্তি আমি তোরে দিব কেন বেটা এইটা বলে মারামারি লাগাই দিচ্ছে সো মাঝখানে এখন আসলো এই ইনহ্যারিটেন্স এসে আপনার বাবাকে বলল ঠিক আছে ভাই সমস্যা নাই আপনার যে সম্পত্তি আছে এটা আপনি রাখেন বাট যেহেতু চাইল্ড ক্লাস বা আপনার ভাই আপনার ছোট ভাই সো আপনার মায়ের পেটের ভাই সো আপনি চাইলে আপনার সম্পত্তিটা তাকে ব্যবহার করতে দিতে পারেন মানে সে সম্পত্তিটা নিয়ে নিচ্ছে না একবারের জন্য বাট সে ব্যবহার করতে পারবে সো এই যে যে কাজটা করে দিচ্ছে বা বলে দিচ্ছে যে আপনি আপনার সম্পত্তি আপনার কাছেই রাখেন বাট আপনি আপনার ছোট ভাইকে একটু ব্যবহার করতে দিয়েন সো এই যে যে কাজটা করতে
আমার বাবার সম্পত্তি ঠিক আছে সো এটার ভেতরে শুরুতে আমাদের থাকবে একটা সুপার কার সো কার থাকবে সো কারের মডেলটা আমরা চাইলে এখানে দিয়ে দিতে পারি সে কার হচ্ছে আমরা সে টয়োটা ইউজ করতে চাই বা বিএমডাব্লু বিএমডাব্লু অ্যান্ড দেন আমাদের সে একশো কোটি টাকা আছে সো টাকা ইজ ইকুয়াল এটাকে দিয়ে দিচ্ছি একশো কোটি টাকা সো একশো করোর দেন আমাদের সে একটা বাড়ি আছে সো হোম হোম ইজ ইকুয়াল সে দশতলা বাড়ি সো টেন ফ্লোর ওকে জাস্ট আপাতত বলে দিলাম ঠিক হোক বা না হোক অর ঢর কিছু নাই সো কার আছে টাকা আছে বাড়ি আছে গাড়ি আছে সব কিছু আছে সো এটা হচ্ছে আপনার বাবা আর আপনার যে কাকা আছে কাকাটা হচ্ছে আরেকটা ক্লাস সো কাকা এবং কাকার জাস্ট একটা ভাঙা মোবাইল আছে সো ব্রোকেন ফোন আছে একটা এবং একটা ব্রোকেন হোম আছে সো এতটুকু জাস্ট আমরা বলে দিলাম সো এখন আপনার কাকার এই সম্পদগুলোও চাই বুঝতে পারলেন সো এই সম্পদগুলো আপনার বাবা তো দিতে চাচ্ছে না সো আপনার বাবাকে দেওয়ার জন্য এইখানে একটা ইনহেরিটেন্স নামে জিনিস আসলো সো এই জায়গাতে আপনাকে ইনহেরিটেন্স ইউজ করতে হলে একটা প্যারেন্থিসিস দিতে হবে এবং এই জায়গাতে আপনার বাবাকে কল করে দিতে হবে অর্থাৎ প্যারেন্থিসিস দেওয়া মানে আপনি একটা ইনহেরিটেন্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন এবং এই জায়গায় বলতেছেন আপনার বাবার বা আপনার ভাইয়ের যে সম্পত্তিগুলো আছে সব সম্পত্তিগুলো আপনার কাকারে এই ইনহেরিটেন্স বলতেছে সব কিছু দিয়ে দিলাম যাও এখন এই যে যে জিনিসটা আছে এখন কাকাটা এই বাবার যত কিছু আছে সব কিছু এখন ইউজ করতে পারবে সো এখন যদি আমি যাই সে আমরা কাকাকে কের ভিতরে একটা ভেরিয়াবলের ভিতরে রাখতেছি বা কে অবজেক্টের ভিতরে রাখতেছি সো কাকা নামে আমাদের যে অবজেক্টটা আছে এটাকে কল করলাম এবং এই কাকাকে বললাম যে কাকা তুমি আমার যে কার্ডটা আছে এই কার্ডটা ইউজ করে দেখো সো কাকা ডট কার এটা ইজ ইকুয়াল আমার অ্যাক্সেস দাও সো কাকা ইজ কার এটাকে আমরা সরাসরি বলতে পারি সে প্রিন্টের ভিতরে রাখতে পারি প্রিন্ট কাকা কার দ্যাট সাইড এখন যদি আমি এটাকে রান করি এই জায়গায় দেখতে পাবেন আমাদের অ্যান্সার দিচ্ছে বিএমডাব্লিউ বিএমডাব্লিউ দ্যাট মিন্স এই জায়গাতে কিন্তু আমাদের বাবার যে সম্পত্তিগুলো আছে কাকার ভিতরে কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছি আমরা যদি এই বাবা এই ওয়ার্ডটা না লিখতাম এই জায়গায় ইনহ্যারিট যদি না করতাম এই জায়গায় তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের ইরোদ দিচ্ছে এই জায়গায় বলতেছে অ্যাক্টিভিউট ইরোর কাকা অবজেক্ট হ্যাজ নো অ্যাক্টিভিউট কার দ্যাট মিন্স বলতেছে আপনার কাকার ভিতরে কার নামে কোনো জিনিসই নাই সম্পত্তি নাই আপনি ইউজ করবেন কীভাবে এই জায়গায় কিন্তু দেখেন কাকা নামে যে ইটা আছে এটার ভেতর কে ডট কার নামে যে প্রপার্টিটা আছে এটা আমরা ইউজ করছি বাট এই নামে এখন কিছু জিনিসই নেই বলতেছে বাট যখনই এই জায়গাতে আমরা বাবাকে বলে দিব যে বাবা তুমি এখানে চলে আসো তাহলে দেখবেন বিএমডাব্লু আউটপুট করতেছে বিষয়টা কি এবার বুঝলেন ইনহ্যারিটেন্স জিনিসটা কি কীভাবে কাজ করতেছে সো ইনহ্যারিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে আপনাদের একটা ক্লাসের সাথে আরেকটা ক্লাসের যে প্রপার্টিগুলো আছে এই প্রপার্টিকে একটা সম্পর্ক বিল্ড করে দেয় অর্থাৎ আপনার বাবার সম্পত্তি চাইলে আপনার কাকা ইউজ করতে পারবে আপনার কাকার সম্পত্তি চাইলে আপনার বাবা ইউজ করতে পারবে সো এই যে যে সম্পর্কটা ইউজ করে দিচ্ছে এটাকেই মূলত বলা হয় ইনহ্যারিট বা ইনহ্যারিটেন্স সো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ব্যক্তিটা ইনহ্যারিট করতেছে অর্থাৎ আপনার বাবা যে সম্পত্তিটা দিচ্ছে এটাকে বলা হয় প্যারেন্ট ক্লাস অর্থাৎ এই যে আপনার বাবার সম্পত্তি আপনার কাকা ইউজ করতেছে বাট আপনার কাকার সম্পত্তি কিন্তু আপনার বাবা ইউজ করতেছে না এই জায়গাতে যদি আপনি এখন আপনার বাবাকে কল করেন আপনার বাবাকে সে একটা বি নামে একটা ভিডিও বলে ভেতরে স্টোর করে রাখবেন সো বাবা এখন আপনার বাবাকে বলতেছেন বাবা আমার কাকার যে ব্রোকেন হোমটা আছে এই হোমটা আমার দরকার সো এই জায়গাতে আপনি লিখতেছেন ব্রোকেন হোম অ্যান্ড এটাকে সে প্রিন্টের ভিতরে রাখতেছেন বাট আপনি এই জায়গায় দেখবেন ইরোর খাবেন এই জায়গায় বলতেছে বাবা অবজেক্ট হ্যাজ নো অ্যাক্টিভিউট ব্রোকেন হোম কেন বলতেছে কারণ বাবার ভেতরে আমরা ইনহ্যারিট করি নাই যদি আমরা আমাদের কাকাকে ইনহ্যারিট করে দিই অ্যান্ড এখন যদি রান করি তাহলে এই জায়গায় দেখতে পাবেন নেম ইরোর নেম কাকা ইজ নট ডিফাইন এটা হচ্ছে না কারণ আপনার বাবা হচ্ছে বড় আপনার বাবা চাইলেই আপনার কাকাকে দিতে পারবে বাট কাকারটা কিন্তু আর নিতে পারবে না সো এই জায়গাতে যখন আপনি ইনহ্যারিট করতে যাবেন চাইল্ডকে প্যারেন্ট দিয়ে তখন হবে না বাট আপনি প্যারেন্টকে চাইল্ড দিয়ে ইনহ্যারিট করতে পারবেন সো এই জিনিসটা বুঝতে পারলেন এখন আপনার বাবার যে সম্পত্তিগুলো আছে আপনার বাবার সম্পত্তি কাকাই ইউজ করতে পারবে বাট কাকার সম্পত্তি আর বাবা ইউজ করতে পারবে না যেহেতু বাবা ওপরে থাকে বুঝতে পারলেন সো এটাই হচ্ছে আমাদের ইনহ্যারিট করার মেইন একটা রুলস বা একটা এটা বলতে পারেন ট্রাম সো এখন আপনার বাবা এটা হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাসকে বেসিক্যালি বলা হয় বেস ক্লাস আর চাইল্ড যে ক্লাসটা আছে যে ইনহ্যারিটেন্সের সুবিধাগুলো নিচ্ছে এটাকে মূলত বলা হয় চাইল্ড ক্লাস অ্যানাদার ক্লাস বা ড্রাইভ ক্লাস বুঝতে পারলেন সো এটাই হচ্ছে ইনহ্যারিটেন্সের মেইন সূত্র 
এখন ইনহেরিটেন্সটা কি এখন যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি তাহলে কমিটি কি বলবেন অবশ্যই আপনার সাজানো গোছানো আমি একটা উত্তর চাই ইনহেরিটেন্স জিনিসটা আসলে কি সো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন ইনহেরিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে দালাল দালাল কি করে দুজনের ভেতরে সম্পর্ক স্থাপন করে দেয় সো আপনার বাবা সম্পত্তি কাকাকে দিয়ে দিল এবং কাকা অনায়াসে এটাকে ইউজ করতে পারলো সো ইনহেরিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে এটাই সো এখন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে সুন্দর করে গুছিয়ে নতুন একটা এক্সাম্পল দিয়ে লিখবেন যে ইনহেরিটেন্স জিনিসটা কি আমাদের এই স্পেশাল পাইথন একশো এক কোর্সটি সফলভাবে আপনাদের উপহার দেওয়ার পেছনে স্টাডি মার্টের এআই কুইজ টিমের অনেক বেশি ভূমিকা আছে আপনি যদি ডাটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এ ধরনের সিকিউর ক্যারিয়ার পাইথনের ওপর বিল্ড করতে চান তাহলে এআই কুইস্ট ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন তাদের কোর্সের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এআই কুইস্ট ডট অর্গ ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আসসালামু আলাইকুম পাইথন একশো এক কোর্সের আজকের এই ভিডিওতে আমরা মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স নিয়ে কথা বলবো আমরা গতবাটে কথা বলেছিলাম শুধুমাত্র ইনহ্যারিটেন্স নিয়ে অর্থাৎ ইনহ্যারিটেন্স কি কিভাবে ইউজ করতে হয় এটা সিনট্যাক্স কেমন এবং এটা সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলেছিলাম অ্যান্ড আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স ইউজ করতে পারি আর আমরা অলরেডি জানি ইনহ্যারিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে দালাল যেটা মূলত একটার সাথে দ্বিতীয় আরও একটা পক্ষের সম্পর্ক স্থাপন করে সো মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স শব্দটা শোনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারতেছি এই ইনহ্যারিটেন্সটা মেবি এখন আমাদের দুইটা পক্ষের পাশাপাশি তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা যতগুলো পক্ষ চাই আমরা অর্থাৎ মাল্টিপল টাইম যতগুলার সাথে আমরা কানেক্টেড হতে চাই ততগুলার সম্পর্ক স্থাপন করে দিবে আজকের এই ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে দ্যাট মিন্স আজকের এই ভিডিওটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং রাইট সো এটার জন্য আমি জাস্ট চলে যাব পাইথন টিউটোরিয়াল ডট নেট এর ডকুমেন্টেশনে সো এই জায়গায় আমাদেরকে বলতেছে মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে আমাদের মাল্টিপল যে ক্লাসেসগুলো আছে এই ক্লাসেসগুলোকে একটা চাইল্ডের ভেতরে ইউজ করা বুঝতে পারেন নাই মানে আমাদের বাবা আছে বাবার সে আরও একটা ভাই আছে আরও একটা ভাই আছে আরও একটা ভাই আছে এবং সবার শেষে কাকা আছে সো চারটা ভাই আছে চারটা বড় ভাই সো আপনি এখন চাইতেছেন আপনার বাবারটা দেন আপনার বড় অব্বারটা তার বড় অব্বারটা তার বড় অব্বারটা সো চারজন চারজনের পরে পাঁচজন মানে আপনার বাবার পাঁচজন টোটাল ভাই চারটা ভাই খুবই বড় লোক একটা ভাই গরিব সো এখন চাচ্ছে যে চারটা ভাইয়ের সম্পত্তি আমি নেব কালকের ভিডিওতে তো আমরা দেখেছিলাম যে একটার অর্থাৎ শুধুমাত্র একজনের সম্পত্তি কিভাবে দখল করতে হয় বা আপনার বাবার সম্পত্তি কিভাবে কি নিয়ে যাইতে হয় বাট আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখবো আপনার বাবা এবং পরের যে ভাইগুলো আছে তাদের সম্পত্তিগুলো আপনার কাকা জাস্ট কিভাবে নিয়ে নেই এটে আজকে আমরা মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্সের মাধ্যমে দেখব ওকে সো এটা দেখার জন্য আমরা এগেইন আমাদের আগের কোডগুলোকে ইউজ করব সো এটা হচ্ছে আমাদের কাকা এবং আমরা এগেইন আরও দুই তিনটা ক্লাসেস তৈরি করব সে এবার যে ক্লাস তৈরি করব এটা হচ্ছে বাবা দ্বিতীয় নাম্বার ভাই সো বাবা টু এটা তৈরি করলাম এবং এই জায়গাতে সে আমি বলে দিব যে বাবা টু এর ভিতরে সে নতুন আরও কিছু সম্পত্তি আছে এর ভিতরে সে আছে স্মার্টফোন স্মার্টফোন সো স্মার্টফোন হিসেবে সে আছে আইফোন এবং এরপরে এনার আছে এসি এসি হিসেবে আছে ওয়ালটন এবং এবং এটার পরে সে আপনার মাইক্রোফোন সো মাইক্রোফোন ইজ ইকুয়াল সেফি ফাইন যেটা আমি ইউজ করি সো এই তিনটা সম্পত্তি আছে এবং ধরেন আরও একটা বাবা আছে আপনার মানে আপনার বাবার ভাই আছে আপনার বাবা না সো বাবা থ্রি সো এটা যেটা আছে এটার ভিতরে আবার নতুন আরও একটা সম্পত্তি আছে এটা হচ্ছে এনার আছে ওয়েব ক্যাম্প সো ওয়েব ক্যাম্প আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি এরপরে আসে সে এনার আসে সে একটা ল্যাপটপ এবং ক্যামেরা আছে ক্যামেরা আছে ওকে সো ওনার আবার তিনটা সম্পত্তি আছে এনার তিনটা সম্পত্তি আছে এনারও তিনটা সম্পত্তি আছে অ্যান্ড আপনার যে কাকা আছে কাকার শুধুমাত্র দুইটা সম্পত্তি আছে কি কি একটা ওনার নিজের ব্রোকেন ফোন ব্রোকেন হোম আর আপনার বাবার সম্পত্তি এখন আমরা চাইতেছি ইনহেরিট করে এই জিনিসগুলোকে আরও বেশি বাড়াইতে অর্থাৎ মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স করতে চাচ্ছি আর আমরা মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স বলতে কি বুঝি মাল্টিপল টাইম যে সম্পত্তিগুলো আছে সেই সম্পত্তিগুলোকে পরপর ইউজ করা সো এখন বাবা টু যেটা আছে সে বাবা টুকে এই জায়গায় ইউজ করে দেব বাবা থ্রি যেটা আছে বাবা থ্রিকে এই জায়গায় কমা দিয়ে ইউজ করে দেব দ্যাটস সেট এতটুকুই এটাকেই মূলত বলা হয় মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স এখন আপনি চাইলেই আপনার কাকা যেটা আছে কাকাকে কল করে সে কাকা ডট আপনি চাইলে এখন দেখেন 
ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন আপনি চাইলে কাকা আসে যে ল্যাপটপ আছে ল্যাপটপ নিতে পারবেন সো এখন আপনার কাকার ভেতরে সব সম্পত্তিগুলো আছে এখন যদি আপনি প্রিন্ট করেন দেখেন আপনার কাকাই এখন সব থেকে বেশি বড় লোক আমি জাস্ট প্রিন্ট করবো দেখতে পাবেন ওয়ালটন বলতেছে এই জায়গায় যদি কাকা ইজ ইকুয়ালসে আমি ওয়েব ক্যাম দিই তাহলে ওয়েব ক্যাম দিলে তাহলে এই জায়গায় ওয়েব ক্যাম সে বলবে ফি ফাইন ওকে ফি ফাইন কে জিরো এটা বলবে ওকে এই জায়গায় সে ওয়েব ক্যাম যদি আমি সিলেক্ট করি এই জায়গা থেকে ওয়েব ক্যাম মানে আমরা এটাকে ছোটো করে নেব এটাকে এইভাবে নেব ওকে এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন ফি ফাইন কে জিরো দেখাচ্ছে সো এখন আমাদের ভেতরে কিন্তু ওয়েব ক্যাম ল্যাপটপ ক্যামেরা কিছুই নাই আমাদের এই কাকার ভেতরে বাট আমরা ইনহ্যারিট করে মাল্টিপল টাইম ইনহ্যারিট করে বাকি যে তিনটা ক্লাস আছে সেই ক্লাসের সম্পত্তিগুলো আমরা নিয়ে আসছি সো মাল্টিপল টাইম যে জিনিসগুলোকে আমরা আনতেছি এটাকেই আমরা আমাদের যে মেইন টপিক আজকের যে মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স এটা বোঝায় বুঝতে পারলেন সো এইভাবে আমরা শুধুমাত্র একবার ইনহ্যারিট করতে পারব না বারবার যতবার আমাদের প্রয়োজন ততবার আমরা ইনহ্যারিট করতে পারব সো আজকের এই ভিডিওটি পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স নিয়ে কথা বলবো আমরা গতবারটি কথা বলেছিলাম কিভাবে আমরা আমাদের মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স ইউজ করতে পারি বাট আজকে এই ভিডিও কিন্তু মোটেও আগেরটার মতো হতে যাচ্ছে না আজকে মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স নিয়ে কথা বলবো অনেকে এখন আবার বলতে পারেন মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স আর মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্সের ভেতরে পার্থক্যটা কি শুরুতেই এটা আক্স করতে পারেন সো এটা সিম্পল একটা অ্যান্সার হচ্ছে সে আমরা গতবারটি দেখেছি যে আমাদের যে ছোট কাকা আছে এই ছোট কাকা কিভাবে আমাদের বড় যে কাকাগুলো আছে বা আমাদের বাবা আছে তাদের থেকে কীভাবে সম্পত্তিগুলো একা একা ভোগ করতেছে মানে একাই নিচ্ছে সবার সম্পত্তি বাট মাল্টি লেভেল যে ইনহেরিটেন্সটা আছে এটা মেইনলি কাজ করে আপনার যে ছোট কাকা আছে সে একা সম্পত্তি ভোগ না করে উপরের যে কাকাগুলো আছে তারাও আপনার বাবার সম্পত্তিটা ভোগ করবে অর্থাৎ আপনার যে বড় দুইটা কাকা আছে সে কাকা দুইটা বলতেছে যে তুমি ছোট ভাইরে দিচ্ছ দাও সমস্যা নাই সে ইউজ করুক আমিও চাই আমারটাও সে ইউজ করুক বাট তুমি তো বড় ভাই বড় ভাই হিসেবে তোমারও তো দায়িত্ব আমার আমাদেরকেও দেওয়ার তাই না সো এইটা বলে সে মারামারি শুরু করে দিছে সে এখন কী করবে বড় ভাই এখন সে এটার জন্য ছোটো যে ভাইগুলো আছে সেই ভাইগুলোরে তার সকল ডেটা দিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ প্যারেন্ট যেটা সে প্যারেন্ট কিন্তু প্যারেন্টই থাকবে সে কখনো চাইল্ড হতে পারবে না এটা আপনি বাবার সাথেও তুলনা করতে পারেন এটাকে বাবা আর এই যে এইগুলো হচ্ছে ছেলে সোন এখন আমরা সোন করে দিচ্ছি সোন ওয়ান এটার পরে আমাদের সোন টু আর নিচে যেটা আছে কাকাকে করে দিলাম সোন থ্রি ওকে সো এখন আমাদের পুরা গেমটাই ঘুরে গেছে এখন আমাদের বেসিক্যালি উপরে যেটা আছে উপরের জিনিসটা হচ্ছে আমাদের বাবা আর আমরা হচ্ছে তিন ভাই প্রথম ভাই দ্বিতীয় ভাই তৃতীয় ভাই সো এখন আমাদের গেমটা আবার যেহেতু ঘুরে গেছে তো আমরা শুরু থেকে আবার বোঝাই সো বেসিক্যালি আগের ভিডিওতে আমরা এটা বোঝাইছিলাম যে আমাদের বাবা এবং আমাদের যে বড় দুই ভাই আছে তারা সবাই আমাকে সম্পত্তিগুলো তাদের সম্পত্তিগুলো ইউজ করতে দিচ্ছিল এটা ছিল কালকের গেম মানে মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স বাট আজকে গেমটা ঘুরে গেছে গেমটা ঘুরে এখন আগের যে দুই ছেলে আছে সুন ওয়ান অ্যান্ড সুন টু মানে আমার দুই ভাই এখন আমার এই দুই ভাই বলতেছে আব্বা তুমি আমার ছোট ভাইয়ের সম্পত্তি দৃশ্য দাও কিন্তু ছোট ভাইয়ের দেওয়ার পাশাপাশি এখন আমাদেরও দিতে হবে আমরাও তো তোমার ছেলে তাই না সো এই জিনিসটা বলে বসলো এখন বাবা আর কি করবে নে সমস্যা নাই তুই আমার ছেলে তুই নিতেই পারিস সো বাবা তখন কি করলো সুন ওয়ান যেটা আছে সুন ওয়ানকে তার যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে দিল এখন সুন্টু বলতেছে বাবা তুমি যেহেতু বড় ভাইরে দিলা তাহলে আমার কি দিবা না আমি কি তোমার সন্তান না তখন আপনার বাবা আবার এগেন বলল যে টেনশন নাই বাবা তোর বড় ভাইরে আমি যে সম্পত্তিটা দিছি তুই তোর বড় ভাইয়ের থেকে ইউজ করতে পারিস সো তখন এই যে দ্বিতীয় নাম্বার যে বড় ভাই আছে বড় ভাই আবার এই ছোটো ভাইকে সম্পত্তিগুলো দিয়ে দিল অর্থাৎ সে নিল তার বাবার থেকে এখন তার বাবার সম্পত্তি তার ভেতরে আছে তার সম্পত্তিও তার ভেতরে আছে এখন দ্বিতীয় নাম্বার যে ভাইটা আছে এই দ্বিতীয় নাম্বার ভাই আবার বলতেছে যে বাবা তুমি শুধুমাত্র বড় ভাইরেই দিলা আমার দিলা না তখন বাবা আবার বলল সমস্যা নাই তোর বড় ভাইরে আমি বলে দিছি যে তোরেও যেন সম্পত্তিগুলোর ভাগ দেয় সো এখন দ্বিতীয়তম যে ভাইটা আছে এই ভাই আবার সুন ওয়ানের ইনফরমেশন মানে তার বড় ভাইয়ের ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাচ্ছে এখন সোন যে থ্রিটা আছে সে আবার আপনার এই যে সোন টুটা আছে এটার ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছে সোন টু এর ইনফরমেশন পাওয়া মানে সে কিন্তু বাই ডিফল্ট সে তার বাবারটা পাচ্ছে বাই ডিফল্ট সে বড় ভাইয়েরটা পাচ্ছে অ্যান্ড তার সম্পত্তি তো আসেই এবং সান থ্রি যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের
আমাদের বুঝতে হবে গেমটা এখানে কি ঘটল এই জায়গায় আমাদের ইনহ্যারিট প্রথম যেটা আছে বাবা বাবা কিন্তু ইনহ্যারিটেন্স করবে না বাবা ইনহ্যারিট করবে বুঝতে পারলেন সো বাবা মেইনলি আপনাদের সম্পত্তি দান করতেছে সো বাবা হচ্ছে দাতা গ্রহণ করবে না সো সুন ওয়ানকে বাবা দিল এবং বলে দিল যে তুই তোর ছোট ভাইরে দেখিস সো তখন বড় ভাই আবার তার ছোট ভাইরে তার সম্পত্তিগুলো দিয়ে দিল এবং ছোট ভাইয়ের যে সম্পত্তিগুলো আছে তার আগের বড় ভাইয়ের সম্পত্তি সহ সে আবার তার ছোট ভাইরে দিয়ে দিল সো এখন কিন্তু সুন যে লাস্টেরটা আছে সুন থ্রি সে কিন্তু সুন টুয়েরটা পাচ্ছে এবং সুন টুয়েরটা পাওয়ার পাশাপাশি সে কিন্তু বড় ভাইয়েরটা পাচ্ছে সো এর ভিতরে বড় ভাইয়েরটাও আছে এবং বাবারটাও আছে সো এখন আপনার কনফিউশন লেগে যেতে পারে সো কনফিউশন লাগার কোনো দরকার নাই মানে বাবারটা ভেবে নেন বড় ছেলের কাছে আছে এবং বড় ছেলেরটা ছোট ভাইয়ের কাছে আছে এবং ছোট ভাইয়েরটা তার ছোট ভাইয়ের কাছে আছে এবং বাই ডিফল্ট যেহেতু বাবারটা প্রথম ছেলের কাছে আছে সো এটার কাছেও চলে যাবে এটার কাছেও চলে যাবে বুঝতে পারলেন সো এইটাই হচ্ছে মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স অর্থাৎ একটাতে এইভাবে পাশাপাশি ইউজ না করে অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা যেটা ইউজ করছিলাম বাবা দেন এই জায়গায় কাকা ছিল বড় কাকা ছিল দেন পরে আরেকটা বড় কাকা ছিল বাট এটা না করে এখন আমরা করলাম কি ভাই বানাই দিছি বাপ বানাই দিছি বানাই দিয়ে এখন আমরা বলতেছি এইভাবে না করে আমরা সবাই রে দিব সবাই রে কীভাবে দেবো সিম্পলি জাস্ট বাকি সম্পত্তিগুলো কেটে দিব কেটে দিয়ে বড় ছেলেরে দেবো তার ছোটো ছেলেরে দেবো এবং তার ছোটো ছেলেরেও দিয়ে দেবো দ্যাটস এট এই ইনহ্যারিট করার মাধ্যমে আপনি মাল্টি লেভেলের ইনহ্যারিটেন্স করতে পারবেন অ্যান্ড এইটাকেই মূলত ইনহ্যারিটেন্স বলে বুঝতে পারলেন আর বেশি আমি কনফিউশন করব না আপনি জাস্ট সিম্পল একটা জিনিস বুঝে নেন বাবার সম্পত্তি আপনার বড় ভাই পাইছে আপনার বড় ভাইয়ের সম্পত্তি আপনার তার ছোটো মেজো ভাই পাইলো মেজো ভাইয়ের সম্পত্তি আপনি পাইছেন দ্যাটস এট এই যে যেভাবে একটা পর্যাক্রমে পাচ্ছেন এটাকেই মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স বলে আর আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম আমরা মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স যেটা মূলত একাই সব কিছু নিচ্ছিল অর্থাৎ আপনি সব কিছু একাই নিচ্ছিলেন বাট মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্সটা সব কিছু একা না নিয়ে সব কিছু সবাইকে ভাগ করে দিয়ে নিচ্ছেন এটাই দ্যাটস এট এতটুকু বুঝতে পারলে আপনি মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্সটা বুঝতে পারবেন তো আজকের এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা ইনহ্যারিটেন্স বিষয়ের লাস্ট নাম্বার ভিডিও করতে যাচ্ছি অর্থাৎ এর আগের পার্টে যে ইনহ্যারিটেন্সগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা যেমন সিঙ্গেল ইনহ্যারিটেন্স মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স এবং আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব হাইব্রিড অ্যান্ড হায়োরেকিক্যাল ইনহ্যারিটেন্স নিয়ে সো বেসিক্যালি এই চারটা জিনিসের ভেতরে পার্থক্যটা কতটুকু থাকে বা এই চারটা জিনিস কি এগিন আমরা এই ভিডিওতে কনসেপ্ট আপনাদের ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব সো এটার জন্যই মূলত আমাদের আজকের এই ভিডিও তো সবার শুরুতেই আমি এটার জন্য চারটে ইমেজেস গুগল থেকে ডাউনলোড করে রাখছি আপনাদের কাজ জাস্ট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য শুরুতেই আমরা যেটা নিয়ে কথা বলেছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল ইনহ্যারিটেন্স নর্মাল ইনহ্যারিটেন্সটা কী ছিল যে প্যারেন্ট একটা বেস ক্লাস থাকবে মানে বাবা থাকবে বাবার থেকে শুধুমাত্র একটা সেলের ভেতরে যে জিনিসটা যাবে মানে যে অ্যাসেটগুলো যাবে সম্পত্তিগুলো যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ইনহ্যারিটেন্স দ্যাটস এট এটা একদম সিম্পল এটা আমরা সবাই বুঝি সো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইনহ্যারিটেন্স প্রথম বিষয় দেন ইনহ্যারিটেন্সের পরের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি যে মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স অর্থাৎ আমাদের বাবা এবং মা অথবা আমাদের দুই বড় ভাই যাদের থেকে ছোটো ভাই ইনফরমেশন নিচ্ছে অর্থাৎ দুইজন বা তিনজন অর্থাৎ একাধিক পার্সনের থেকে যখন আমরা সম্পত্তি নিব একা নিব অর্থাৎ আমি ছোট মানুষ কিন্তু আমি চারজন বড় ভাইয়ের থেকে বা চারজন বাবা কাকার থেকে মানে চারজনার মানে অন্য মানুষের থেকে মাল্টিপল মানুষের থেকে যখন আমি একা কোনো সম্পত্তি নিব বা ঈদের সালামি নিব তখন এটাকে বলা হবে মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স বুঝতে পারলেন সো এটা হচ্ছে মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্সের এক্সাম্পল যেটা আমরা এর আগের পার্টে আলোচনা করেছি অ্যান্ড দেন আমরা আলোচনা করেছি মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স অর্থাৎ এটা হচ্ছে সবাইকে ভাগ করে দিয়ে আগের পার্টে আমরা দেখেছিলাম মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স যেটা মূলত আমাদের চারজনের সম্পত্তি একা ভোগ করতেছে বাট মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্সটা মেনলি আপনার চারজনের সম্পত্তি চারজনকে দিয়ে ভোগ করতেছে বুঝতেছেন প্রথমত এটার একটা প্যারেন্ট ক্লাস থাকবে যেটা কারোরটা ভোগ করবে না যেটা সবাইকে দিবে বাট পরের যে ক্লাসগুলো থাকবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় যা ক্লাস থাকবে সবগুলো প্রথমটার থেকে দ্বিতীয়টা নিবে দ্বিতীয়টার থেকে তৃতীয় তৃতীয়টার থেকে চতুর্থ চতুর্থটার থেকে পঞ্চম পঞ্চমটার থেকে ষষ্ঠ সো এইভাবে একটার পর একটা লুপ চলতে থাকবে এই যে লুপটা যে চলতেছে মানে একটার পর একটা আরেকজনের সম্পত্তি নিবে মানে সবাই সবারটা নিবে এই যে যে জিনিসটা হয় মানে প্যারেন্ট বাদে সবাই সবারটা ভোগ করবে
বাট এই প্যারেন্টটা আবার দুইটা চাইল্ডকে বা একটা চাইল্ডকে আপনার সব কিছু দিয়ে দিবে সেই চাইল্ডটা আবার দুইটা বা একাধিক চাইল্ডকে দিয়ে দিবে সেই চাইল্ডটা আবার একাধিক চাইল্ডকে দিবে মানে বুঝতেছেন সে আপনার দাদা আপনার দাদা সে দুইটা ছেলে আছে একটা বি একটা সি সো এখন এই যে বি এটা হচ্ছে আমাদের বাবা এই যে সি এটা হচ্ছে আমাদের কাকা সো আপনার দাদা দুইটা ছেলে এখন আপনার যে বাবা আপনার বাবার আবার দুইটা ছেলে মানে আপনি আর আপনার ভাই সো এই জায়গাতে আপনার বাবা আবার আপনার দুই ভাইকে সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছে এই জায়গায় সি নামে যে আপনার কাকাটা আছে এই কাকাটা আবার তার দুই সন্তানকে ভাগ করে দিছে অ্যান্ড আপনার বা আপনার ভাইয়ের যদি সন্তান হয় আপনি আবার আপনাদের সম্পত্তি আপনাদের সন্তানদের ভাগ করে দিবেন আপনার ভাইয়ের ছেলে আপনার ভাইকে বা আপনার আপনার ছেলেকে ভাগ করে দিবে এই যে কন্টিনিউয়াসলি একজন আরেকজন রে মানে মাল্টিপল পারসন রে যখন এই যে এভাবে ভাগ করে দিচ্ছে তখন এটাকে মূলত বলা হয় হাইব্রিড মানে সবারটা বুঝতে চান হাইব্রিড বলতে কি বোঝায় দুই তিন জনের গুণাগুণ এক জায়গায় আসলে হাইব্রিড বলি না আমরা বলি না এই যে হাইব্রিড গরু এটা হাইব্রিড ছাগল এটা বলি না মানে দুই জাতের জিনিস মিলে একটা একটা ছাগল যখন তৈরি হয় তখন এটাকে হাইব্রিড ছাগল বলে বা হাইব্রিড গরু বলে তাই না সো ঠিক সেমভাবে যখন একাধিক পার্সনের সম্পত্তি বলেন বা ইনহ্যারিট বলেন যেটাই বলেন যেটা একাধিক ব্যক্তির সাথে একাধিক মানুষের মিলে যাবে মানে মাল্টিপল টাইমের পর মাল্টিপল টাইম এভাবে একজন আর তার একজন ভোগ করতেই থাকবে ভোগ করতেই থাকবে তখন এটাকে আপনি হাইব্রিড ইনহ্যারিটেন্স বা হায়ারেকিক্যাল ইনহ্যারিটেন্স বলতে পারেন দ্যাটস এট এতটুকুই আমি আপনাকে আজকে প্র্যাকটিক্যালি কোড এডিটরে গিয়েও দেখাবো না কারণ আজকের এই টিউটোরিয়ালে কোড এডিটরে গিয়ে দেখানোর কিছু নাই কারণ আমরা জানি হায়ারেকিক্যাল বা হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স বলতে আগের জিনিসগুলাই অর্থাৎ আমাদের হাইব্রিড বা হায়ারেকিক্যাল ইনহেরিটেন্সের ভেতরে আগের জিনিসগুলাই আছে মানে বুঝতেছেন হায়ারেকিক্যাল ইনহেরিটেন্সের ভেতরে সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স আছে মাল্টিপুল ইনহেরিটেন্স আছে মাল্টি লেভেল ইনহেরিটেন্স আছে অর্থাৎ সবগুলো মিলে মূলত বিল্ড হয় হায়ারেকিক্যাল ইনহ্যারিটেন্স দ্যাটস সেট সিম্পল এতটুকুই এটা কঠিন কিছু না এটা নাম যেরকম মনে হচ্ছে না হায়ারেকিক্যাল ইনহ্যারিটেন্স কত না কত কঠিন একটা জিনিস মনে হয় না নামটা শুনলে বাট অ্যাকচুয়ালি কি এটা আদৌ কঠিন কঠিন না কিন্তু অলরেডি আমরা এই তিনটা সম্পর্কে আলোচনা করেছি বুঝেছি অ্যান্ড এটা আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার সো তিনটা সম্পর্কে যখন বুঝি এই তিনটাকে কম্বাইন করে যেটা হবে এটাই হচ্ছে হায়ারেকিক্যাল ইনহ্যারিটেন্স দ্যাটস সেট এতটুকুই সিম্পল শেষ আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই শেষ আর কি ওয়েট করতেছেন কেন একটা লাইক দিয়ে কমেন্ট করে চলে যান দ্যাটস সেট ধন্যবাদ টাটা হ্যাঁ ওকে অ্যানিমে আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবেন এটা একদমই সিম্পল টার্ম ভয় পাওয়ার কিছু নাই অ্যান্ড কনসেপ্টটা এতটুকুই এতটুকু যদি আপনি বোঝেন তাহলে আর সমস্যা হওয়ার কথা না তো এই ভিডিওর সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা ইটার রেটর নিয়ে আলোচনা করব যেটাকে অনেকেই আইটার রেটরও বলে থাকে সো এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার উচ্চারণের ওপর বাট আমাদের মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে ইটার রেটর জিনিসটা কি সো আমি যদি সংক্ষেপে বলি তাহলে ইটার রেটর জিনিসটা হচ্ছে কোনো জিনিসকে ইটার রেট করা অর্থাৎ একটা একটা করে ভাগ করে সেটার ভ্যালুটা দেখানো এই জিনিসটা কিন্তু অলরেডি আমরা বেশ কয়েকবার করেছি যেমন আমরা আমাদের লিস্ট টাপল সেট এই ধরনের যে ডেটা টাইপগুলো ছিল না সেই ডেটা টাইপের ভ্যালুগুলোকে আমরা ফল লুপ বা ওয়াইল লুপের ভেতরে দিয়ে লুপ করতে দেখেছি না এই যে লুপটা যে হয়েছে একটা একটা করে ডেটা অর্থাৎ যেই ডেটাটা আমরা আউটপুট করতে দেখছি না লুপ করে সেই ডেটাটা হচ্ছে ইটার রেবল ডেটা অর্থাৎ ইটার রেট করা একটা ডেটা আর আমরা যে লিস্টকে ইটার রেট করছি এটাকে বলা হয় ইটার রেবল বুঝতে পারলেন সো এতদিন আমরা ওই জিনিসটা নিয়ে কাজ করেছি বাট বলি নাই আপনাদের কারণ বললে হয়তো কনফিউশনে পড়ে যেতে পারতেন বাট অ্যানিওয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে ইটার রেটর তো অলরেডি তো আমরা দেখেছি এক্সাম্পল ইটার রেটর জিনিসটা কি এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো সো প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য আমি ইটার রেটর নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এবং এই জায়গাতে আমি সিম্পলি লিস্ট ক্রিয়েট করব সো এই জায়গাতে সে লিস্টের ভেতরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড এই জায়গাতে সে ঈশান হাবলু অ্যান্ড টুটুল দিয়ে দিচ্ছি এবং এই কয়েকটা যেহেতু স্ট্রিং অবশ্যই আমাদেরকে স্ট্রিং টাইপ মেনটেন করতে হবে গুগল সো এই জায়গাতে আমাদের পাঁচটা নাম্বার এবং তিনটা স্ট্রিং আছে আমাদের একটা লিস্টের ভিতরে সো এখন আমরা যদি ফল লুপ ক্রিয়েট করি ফর আমাদের একটা নতুন ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করব আই ইন আমাদের লিস্টটা আছে লিস্টকে কল করব এবং এটার পরে আমরা বলে দিব প্রিন্ট করো তুমি আইকে সো এই জায়গায় এই কাজটা আমরা কিন্তু অনেকবার করেছি রাইট সো আমরা এগেন দেখাচ্ছি কারণ এটার সাথে ইটার রেবলের সম্পর্ক আছে সো এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ঈশান হাবলু টুটুল যে আমাদ
এই যে একটা একটা করে যে আউটপুটটা করছে এই আউটপুটকে বলা হয় ইটারেট বুঝতে পারলেন আর এই যে যে লিস্টটাকে আমরা ইটারেট করলাম এটাকে মূলত বলা হয় ইটারেবল দ্যাটস এট এতটুকুই কনসেপ্ট সো বিষয়টা হচ্ছে আমরা ফল লুপ দিয়ে ইটারেট করেছি এর আগে বাট যখন আমরা শুধুমাত্র ইটারেটর নিয়ে কথা বলব তো তখন আমাদের অবশ্যই ইটার নামে এবং নেক্সট নামে দুইটা ফাংশন বা মেথডের কথা অবশ্যই আমাদের উল্লেখ করতে হবে যে দুইটা মেথড ইউজ করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ঠিক একই কাজ করতে পারি বাট নির্দিষ্ট ওয়ে ফলো করে সেটার জন্য আমি জাস্ট এটাকে কমেন্ট আউট করে দেব এবং এই জায়গাতে বলবো আমরা এটা রেড করতে চাই এই লিস্টকে সো এইটার জন্য আমাদের সবার শুরুতে আমাদের এই যে ইটার নামে যে ফাংশনটা বা মেথডটা আছে এই মেথডকে কল করতে হবে সো সিম্পলি আমি জাস্ট ইটার মেথডটাকে কল করব আই টি ইয়ার ইটার মেথড এবং এটার ভিতরে আমি বলে দিব যে আমি আমাদের লিস্টকে ইটার রেবল করতে চাই বা এটার লিস্টের ভিতরে যে ডেটাগুলো আছে প্রত্যেকটাকে একটা একটা করে ইটার রেড করতে চাই সো এটার জন্য আমাদের লিস্টকে ইটার ফাংশনের ভিতরে রাখলাম অ্যান্ড দেন এটাকে আমি এগেন একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখবো সে এক্স ওকে এখন আমি যদি প্রিন্ট করি আমাদের এই এক্সকে অ্যান্ড আমি যদি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের আউটপুট করতে আসে লিস্ট ইটারেটর অবজেক্ট বাট আমরা তো অবজেক্ট চাই নাই আমরা চাইছি আমাদের যে ইটার ফাংশনটা আছে এই ফাংশনকে ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের যতগুলো আইটেম আছে সেই আইটেমগুলোর আউটপুট রাইট যেমনটা আমাদের ফল লুপে দিত সো আমরা এমনটা চাই সো এমনটার জন্য আমাদের নেক্সট নামে আমাদের একটা মেথডের ব্যবহার করতে হবে বা নেক্সট নামে ফাংশনে ব্যবহার করতে হবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের নেক্সট মেথড দেন এইটার পরে আমাদের যে নেক্সট মেথডটা আছে সেই নেক্সট মেথডকে কল করব দ্যাটস এট এটা করার পরে আমি যদি এখন রান করি এটাকে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এক আউটপুট করবে আমি যদি এগিয়ে এনে এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের দুই আউটপুট করবে আমি যদি এগিয়ে এনে এটাকে রান করি দেখতে পাবেন তিন আউটপুট করবে তো এইভাবে যতবার আমি এই নেক্সট মেথডটাকে আমাদের এক্সের সাথে লিখব ঠিক ততবার আমাদের এইটার পর পরের যে আইটেমগুলো আছে সেই পরের আইটেমগুলো আউটপুট করে দেখাবে সো এই জিনিসটা একটু আমাদের কঠিন মেথড রাইট বাট এটাই হচ্ছে আমাদের একটা একটা করে ইটারেট করার একদম ভ্যালিডেট ডিফল্ট অফিসিয়াল মেথড সো এখন অনেকের আবার মনে হইতে পারে এই যে যে মেথডটা আমরা লিখলাম এটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে না এই যে আমাদের দুটা নিচে আন্ডারস্কোর দিতে হচ্ছে দেন নেক্সট লিখতে হচ্ছে আবার আন্ডারস্কোর দিতে হচ্ছে দেন আবার আমাদের প্যারেন্থিসিস দিতে হচ্ছে সো এটা মনে রাখা একটু কষ্টকর রাইট সো এইটার জন্য আমাদের পাইথন ডেভেলপাররা আমাদের এই কাজটাকে আরও একটু ইজি করে দিছে ইজি করে তারা শুধুমাত্র বলছে তুমি নেক্সট নামে একটা মেথড আছে নেক্সট নামে মেথডটা ইউজ করো সো নেক্সট এবং এটার ভেতরে তুমি যেটাকে ইটারেট করতে চাও সেই ইটারেবলকে রেখে দাও দ্যাটস এট এটা যদি করি তাহলে আমাদের সেম আউটপুটটাই দেখতে পাবো দেখেন এক আউটপুট করতেছে আমি যদি তৃতীয়বার এগেন প্রিন্ট করি তাহলে আমাদের পরেরটা দেখাবে আমি যদি এগেন তৃতীয়বার প্রিন্ট করি তাহলে তার পরেরটা দেখাবে সো এভাবে আমাদের যতগুলো আইটেম আছে ঠিক ততগুলো আইটেমকে আমাদের পার্ট 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 করে অর্থাৎ ইটার রেড করে আমাদের আউটপুট করে দেখাবে দ্যাটস এট এটাই হচ্ছে আমাদের ইটার রেড এবং ইটারেবলের মেইন কনসেপ্ট বুঝতে পারলেন তো আমাদের আজকে এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিওতে আমি স্কোপ নিয়ে আলোচনা করব আমাদের পাইথনে বেসিক্যালি স্কোপ দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা লোকাল স্কোপ অপরটি হচ্ছে গ্লোবাল স্কোপ তো এই দুইটাকে আমি প্র্যাকটিক্যাল একদম রিয়েল ওয়ার্ল্ডের একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আপনাদের আগে বোঝানোর চেষ্টা করি দেন আমরা প্র্যাকটিক্যালি এটা সম্পর্কে কাজ করব স আমাদের গ্লোবাল যে কিওয়ার্ডটা আছে এটিকে আমরা সরকারের সাথে তুলনা করতে পারি এবং আমাদের লোকাল যে স্কোপটা আছে এটিকে আমরা আমাদের নিজস্ব প্রপার্টির সাথে তুলনা করতে পারি এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন সরকার আমাদের জন্য কম্পিউটার ল্যাব দেন বিভিন্ন সেতু নির্মাণ করে দিছে সো সেগুলো কিন্তু আমরা চাইলেই ফ্রিতে কোনো টাকা পয়সা না দিয়ে কিন্তু আমরা সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারি বা আমাদের কলেজে বা স্কুলে গিয়ে সেই ল্যাপটপটা বা কম্পিউটারটা ইজিলি অ্যাক্সেস নিয়ে ব্যবহার করতে পারি এটার জন্য আমাদের কোনো পে করতে হয় না এটা পার্সোনালি হয়তো আপনার স্কুল কলেজের স্যাররা যদি লোভী হয় তাহলে টাকা পয়সা নিতে পারে বাট সরকার কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে দিছে অ্যাক্সেস করার জন্য বা ইউজ করার জন্য আমাদের কলেজও টাকা না দিলে ইউজ করতে দেয় না বাট এটা ঠিক না বা এটা এটা আমাদের মেইন বিষয় না আমাদের মেইন বিষয়টা হচ্ছে আমাদের যে গ্লোবাল স্কোপটা আছে এই গ্লোবাল স্কোপটাকে আমাদের সেতুর সাথে তুলনা করি তাহলে এটা বেশি ইউজ টু হবে যেমন আমাদের ছোটোখাটো যে সেতু আছে সেই সেতু দিয়ে বা ব্রিজ দিয়ে হাঁটলে আমাদের থেকে কিন্তু কোনো পয়সা নেয় না তাই না কোনো টাকা পয়সা কিচ্ছু নেয় না আমরা ফ্রিতে যাইতে পারি আসতে পারি এটা আমাদের জন্য হেল্প করে বাট এখন অ্যাট দ্য
এটা কি সম্ভব আদৌ কি সম্ভব সম্ভব না কিন্তু রাইট সো এইটার জন্য আমাদের যে গ্লোবাল স্কোপটা আছে এটা হচ্ছে সরকারি রাস্তা যেটা দিয়ে আপনি চাইলেই যে কোনো জায়গায় আপনার প্রোগ্রামের ভেতরে ইউজ করতে পারবেন অর্থাৎ বাংলাদেশে পুরোটাই যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের অধীনে যে কোনো জায়গায় বিনামূল্যে যে কোনো ব্রিজ পারাপার হতে পারবেন জাস্ট আমি এক্সাম্পলের জন্য বলতেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার বাসার যে রাস্তাটা আছে বা আপনার বাসার ভেতরে ঢোকার জন্য যে রাস্তাটা আছে এটা কিন্তু একান্তই আপনার ব্যক্তিগত এখানে কিন্তু পাবলিক প্ল্যাটফর্মের মতো লাখ লাখ মানুষ যাতায়াত করবে না লাখ লাখ মানুষ ভিজিট করবে না আপনি পার্সোনালি শুধুমাত্র আপনার নিজের জন্য এটা তৈরি করছেন সো এইটাকে আমরা লোকাল স্কোপ বলতে পারি বুঝতে পারলেন সো গ্লোবাল স্কোপটা হচ্ছে সরকারি আর লোকাল স্কোপটা হচ্ছে বেসরকারি অর্থাৎ আমাদের পার্সোনাল অ্যাসেট ওকে সো এই দুইটা কনসেপ্ট যদি আপনার মাথায় থাকে তাহলে আমরা সরাসরি আমাদের এক্সাম্পলে যাইতে পারি তো সবার শুরুতে আমরা কথা বলবো লোকাল স্কোপ নিয়ে আমরা জানি লোকাল স্কোপ হচ্ছে আমাদের একান্তই ব্যক্তিগত যেটা আমরা আমাদের বাসার বাইরে বা আমাদের নির্দিষ্ট যে ডেস্টিনেশন আছে বা নির্দিষ্ট যে পজিশন আছে এটার বাইরে আমরা ইউজ করতে পারব না সো আমাদের এই জায়গায় এক্সাম্পল দিয়ে বলা আছে এটা ফাংশন অর্থাৎ আমরা যদি একটা ফাংশনের ভিতরে কোনো একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সেই ভেরিয়েবলটা শুধুমাত্র ওই ফাংশনের ভেতরেই দেখতে পাবো এই যে শুধুমাত্র আমরা ফাংশনের ভেতরেই দেখতে পাবো এই জিনিসটাকে বলা হয় লোকাল স্কোপ আর গ্লোবাল যে স্কোপটা আছে এই স্কোপটা মেনলি আমাদের ফাংশনের উপরে লেখা হয় অর্থাৎ ফাংশনের ভেতরে না লিখে উপরে যে জিনিসটা লেখা হয় এবং যেটাকে আমরা যে কোনো ফাংশনের ভেতরে ফাংশনের বাইরে অর্থাৎ আমাদের এই প্রোগ্রামের ভেতরে যে কোনো জায়গায় লিখতে পারবো তখন এটাকে বলা হবে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বা গ্লোবাল অবজেক্ট মানে আমরা ওপরে যেটা লিখব সেটাই হয়ে যাবে গ্লোবাল আর আমরা যদি ফাংশন বা নির্দিষ্ট অবজেক্টের ভিতরে কোনো একটা জিনিস লিখি তখন এটা হয়ে যাবে পার্সোনাল বুঝতে পারলেন সো আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট পজিশনের ভেতরে লেখা যাবে না সো আমরা যদি গ্লোবাল ভেরিয়েবল বা গ্লোবাল অবজেক্ট যেটাই গ্লোবাল তৈরি করতে চাই সেটাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ওপরে ডিফাইন করতে হবে এটাকে কোনো আমাদের অবজেক্ট ফাংশন বা কোনো জিনিসের ভিতরে লেখা যাবে না এটাকে সরাসরি ওপরের দিকে লিখতে হবে বা ফাংশন বা অবজেক্টের বাইরে লিখতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের গ্লোবাল অবজেক্ট আর আমরা ফাংশনের ভিতরে যে অবজেক্টটা লিখবো বা ফাংশনের ভিতরে যে স্ট্রিংটা লিখবো বা যেটাই লিখবো সেটা শুধুমাত্র আমরা ফাংশনের ভিতরে অ্যাক্সেস নিতে পারবো যার কারণে এটাকে বলা হবে লোকাল স্কোপ সো এই জিনিসটাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য আমি স্কোপ নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এবং এই জায়গা থেকে আমি একটা এ নামে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব সে এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু দেবো আমি থার্টি এবং এইটার পরে বি নামে আরও একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এটার ভেরিয়েবল দেবো আমি ফিফটি অ্যান্ড এগেইন আমরা একটু নিচে গিয়ে প্রিন্ট করব এ কে দেন কমা দিয়ে বি কে এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমরা আউটপুট হিসেবে দেখতে পাবো থার্টি এবং ফিফটি কারণ আমরা জানি আমরা ভেরিয়েবলের ভেতরে যা লিখব সেটাই আমরা আউটপুট করে দেখতে পাবো বা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করি সে ডেভ ডিফাইন করতেছি আমরা সে ফাংশনের নাম দেবো হাবলু এবং এই ফাংশনের ভেতরে যদি আমি বলে দিই যে আমি একটা এক্স নামে ভেরিয়েবল তৈরি করেছি যেটার ভ্যালু আমি দিয়েছি একশো এবং এই একশোকে যদি আমরা এখন এই প্রিন্টের ভেতরে রাখতে চাই বা প্রিন্টের ভেতরে আউটপুট করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে এক্সকে আমাদের প্রিন্ট করতে হবে এখন যদি আমি এক্সকে লিখে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদেরকে বলতেছে নেম ইরোর নেম এক্স ইজ নট ডিফাইন বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি এই প্রিন্টকে আমাদের এই ফাংশনের ভিতরে ডিক্লেয়ার করি এবং এই ফাংশনটাকে যদি আমরা জাস্ট রান করে দিই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এটা রান করে দেখাবে একশো সো আমাদের এই ফাংশনের ভেতরে যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করেছি এটাকে আমাদের বলা হয় লোকাল ভেরিয়েবল বা লোকাল স্কোপ আর আমাদের এই উপরে যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করেছি এটা হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবল সো এটা হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবল সো বুঝতে পারলেন পার্থক্যটা কোথায় অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি পার্থক্যটা বোঝানোর জন্য এগেইন এই জায়গাতে প্রিন্ট করব এ কে এই জায়গাতে যদি আমি প্রিন্ট এ করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের একশোর পাশাপাশি থার্টির রেজাল্ট দেখাচ্ছে দেখেন আমাদের যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু হচ্ছে থার্টি সো এই জায়গায় দেখেন আমরা কিন্তু এই ফাংশনের ভেতরে আমাদের যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা আছে এটার অ্যাক্সেস পাচ্ছি বাট আমরা কিন্তু এই যে লোকাল যে ফাংশনটা তৈরি করছি বা লোকাল যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করছি এইটার অ্যাক্সেস যদি আমরা বাইরে থেকে চাই এই ফাংশনের বাইরে থেকে চাই তাহলে কিন্তু আমরা আর পাবো না দেখতে পাবেন এটা ইরোদ দিবে আমাদের দেখেন এদিকে বলতেছে নেম এক্স ইজ নট ডিফাইন দ্যাট মিন্স আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম আমাদের যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলি আমরা বা গ্লোবাল স্কোপে যেটাই লিখ
আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ফাংশনের ভেতরে বা নির্দিষ্ট অবজেক্টের ভেতরে যে জিনিসটা লিখব বা যে স্কোপটা তৈরি করব সেটা শুধুমাত্র লোকাল স্কোপেই থাকবে সেটাকে আমরা চাইলেও আমাদের গ্লোবালি ইউজ করতে পারবো না ওকে এইটার পরে আমাদের আরও একটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে গ্লোবাল কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটি ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা আছে বা গ্লোবাল যে স্কোপটা আছে এই স্কোপে যে কোনো জিনিস আমরা চাইলে আমাদের লোকাল ফাংশনের ভেতরে বা লোকাল স্কোপের ভেতরে পরিবর্তন করতে পারবো এটার ভ্যালুকে অর্থাৎ আমাদের এই যে এটা হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবল সো এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা এই জায়গায় সেম নাম দিয়ে কল করার মাধ্যমে পরিবর্তন করে ফেলতে পারবো অর্থাৎ এর ভ্যালুটা পরিবর্তন করতে পারবো এই লোকাল স্কোপে এসে বুঝতে পারলেন অর্থাৎ এ নামে একটা ভেরিয়েবল থাকবে আবার সেম নামে আমাদের আরও একটা লোকাল স্কোপের ভেতরে ভেরিয়েবল থাকবে বাট এটার ভ্যালুটা পরিবর্তন করব ইভেন এটা গ্লোবাল ডট এ এই কিওয়ার্ডটা ইউজ করার মাধ্যমে অর্থাৎ এই জায়গায় যদি এক্স থাকে তাহলে জাস্ট আমাদের গ্লোবাল ডট এক্স ইউজ করতে হবে দ্যাটস এট এভাবে মূলত আমাদের গ্লোবাল ভেরিয়েবলকে লোকালি পরিবর্তন করতে পারবো তো আমাদের আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন এই ভিডিওতে আমি ডেট অ্যান্ড টাইম অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব যেটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের বর্তমান লোকেশন সম্পর্কে অর্থাৎ আমরা বর্তমান যে লোকেশনে আসি সেই লোকেশনের টাইম সম্পর্কে জানতে পারবো এটা হতে পারে আমাদের কারেন্ট টাইম হতে পারে এটা ডেট অর্থাৎ আজকে কিবার এটা অথবা হতে পারে এখন কয়টা বাজে এটাও সো আমাদের ডেট অ্যান্ড টাইম এই অবজেক্টটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো এটার জন্য আমরা দেরি না করে সরাসরি চলে যাব আমাদের পাইথনের ডেটস টিউটোরিয়ালে তো এই জায়গাতে আমাদের বলতেছে পাইথনের যে ডেটটা আছে এটাকে অবশ্যই অ্যাজ এ মডিউল আকারে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে কারণ এটা আমাদের কোনো ডেটা টাইপ না অর্থাৎ এটা আমাদের নিজেদের ডেটা টাইপ না এটা একটা মডিউল আর মডিউলকে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় ইম্পোর্ট যে মডিউলটাকে ইম্পোর্ট করতে চাই সেই মডিউলের নামটা দিয়ে সেই জায়গায় আমাদের বলে দিছে আমাদেরকে অবশ্যই মডিউল নেম ডেট অ্যান্ড টাইম দিয়ে এটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে অ্যান্ড দেন আমরা ডেট অ্যান্ড টাইমকে যেভাবে অ্যাক্সেস করতে চাই সেভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবো সো এটার জন্য আমি ডেটস নামে একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইলে যাব নিউ ফাইলে যাব এই জায়গাতে পাইথন ফাইল ক্রিয়েট করব ডেট ডট পাই নামে সো রাইট নাও আমাদের ডেট অ্যান্ড টাইম সম্পর্কে জানতে হলে কী করতে হবে সবার শুরুতে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে কাকে ইম্পোর্ট করতে হবে ডেট টাইম নামে আমাদের যে একটা মডিউল ক্রিয়েট করা আছে সেই মডিউলকে সো ইম্পোর্ট ডেট টাইম দ্যাটস এট এটাকে যদি কল করি এবং সে আমি এ নামে যদি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি এবং এই জায়গাতে গিয়ে যদি আমি বলি যে আমি ডেট টাইম সম্পর্কে জানতে চাই সো এটার জন্য ডেট টাইম এই অবজেক্টকে লিখব এবং এটার পরে ডেট টাইমের কোন সম্পর্কে আমরা জানতে চাই বর্তমান সময় সম্পর্কে নাকি অন্য কিছু সম্পর্কে সো আমরা জানতে চাই ডেট টাইমের নাও অর্থাৎ বর্তমান যে সময়টা আছে এই নাও অর্থাৎ বর্তমান সময় সম্পর্কে এখনকার সময় সম্পর্কে সো এইটার পরে আমি যদি জাস্ট প্রিন্ট করি এ কে আমি যদি রান করি আমাদের এই ডেটকে তাহলে দেখতে পাবো আমাদের বর্তমান যে সময়টা আছে এটা দু হাজার তেইশ চার মাস চলতেছে ষোলো তারিখ চলতেছে ইভেন এই মুহুর্তে নয়টা চল্লিশ বাজে এগারো সেকেন্ড এটাও আমাদের বলতেছে ইভেন আমাদের যে মিলি সেকেন্ডটা আছে এটাও বলতেছে আমি যদি এগেন রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের বর্তমান যে টাইমটা হবে সেই টাইমটা বলবে দেখেন একুশটা বাজে একুশটা বলতে নয়টা চল্লিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড এত মিলি সেকেন্ড একদম বর্তমান সময় সম্পর্কে একদম কারেন্ট টাইম সম্পর্কে বলবে ইভেন আরও একটা জিনিস খেয়াল করছেন এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি টাইম নয়টা চল্লিশ বাজে বাংলাদেশি টাইমে এটা কিন্তু আমাদের ইউএসএ টাইম দিচ্ছে না বা অন্য কোনো ডেট অ্যান্ড টাইম দিচ্ছে না ইউএসএ হয়তো এখন পাঁচটা বা ছয়টা বাজে বা ইউকেতে আটটা বা নয়টা বাজে বাট এটা আমাদের নিজেদের লোকেশনকে ট্র্যাক করে আমাদের দেশের যে টাইম জোনটা আছে সেই টাইম জোনটা অটোমেটিক এই অবজেক্ট বা এই মডিউলটাকে ইম্পোর্ট করার মাধ্যমে আমাদের বলে দিচ্ছে সো এইভাবে মূলত আমরা পাইথন ইউজ করে খুব ইজিলি জাস্ট একটা মেথড বা জাস্ট একটা অবজেক্ট লেখার মাধ্যমে আমাদের ডেট অ্যান্ড টাইম সম্পর্কে অনেক ডিটেলসে জানতে পারি বাট এখন এই জায়গাতে অনেকে আবার বলতে পারেন না আমি এত কিছু শো করাতে চাই না আমি শুধুমাত্র আমাদের যে নির্দিষ্ট যে বারটা আছে সেই বারটা শো করাতে চাই অর্থাৎ আজকে শনিবার না রবিবার কি বার এইটা শো করাইতে চাই সো এইটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের এই এ নামে যে ভেরিয়েবলটা আমরা ডিক্লেয়ার করেছি যেটার ভেতরে আমাদের এই অবজেক্টটাকে রেখে দিয়েছি সেই অবজেক্টটাকে অর্থাৎ এই এ কে কল করতে হবে বা আমরা যে ভেরিয়েবলের নামটা দেব সেই ভেরিয়েবলকে কল করতে হবে এবং এই জায়গাতে গিয়ে আমাদের বলতে হবে স্টাফ টাইম এস টি আর এ এফ স্টাফ টাইম 
এবং এই জায়গা থেকে আমাদের বলে দিতে হবে আমরা কোন মেথডটাকে ইউজ করতে চাই সো এই জায়গাতে দেখবেন আমি যদি একটু নিচে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের বলে দিছে ডিরেক্টিভ অর্থাৎ আমাদের ডিরেকশন দিতে বলতেছে আমরা যদি আমাদের পার্সেন্টেন্স প্লাস এ সাইন এই দুইটা সাইন একসাথে দিই তাহলে আমাদের যে ডেটটা আছে অর্থাৎ আমাদের যে কি বার এই বারটা দেখাবে দেন আমরা যদি বড়ো হাতের দিই আমাদের যে উইকেন্ডের নাম সেই উইকেন্ডের আমাদের ফুল ফর্মটা দেখাবে মানে এই জায়গাতে প্রথমটা ছোটো হাতের এই দেওয়া মানে আমাদের যদি শনিবার হয় বা রবিবার হয় তাহলে জাস্ট সান দেখাবে মানে সান ডে না বললে সান বলবে বাট এটা যদি সোমবার হয় তাহলে মান বলবে মান ডে বলবে না শর্ট ফর্ম বলবে এই ছোটো হাতের এই দেওয়া মানে শর্ট ফর্ম আর বড়ো হাতের এই দেওয়া মানে আমাদের ফুল ফর্মটা বলবে এই জায়গায় আমাদের বলতেছে বড়ো হাতের সান প্লাস ডে অর্থাৎ সান ডে ফুল ডেটটা আমাদের বলতেছে মানে শর্ট ফর্ম না বলে ফুল ফর্ম বলতেছে সো এই জায়গাতে অনেকগুলো ডিরেকটিভ আছে বা ডিরেকশন দেওয়া আছে আমরা চাইলে এগুলো ইউজ করতে পারি বাট রাইট নাও আমি জাস্ট দুইটা আপনাদেরকে ইউজ করে দেখাবো সো আমাদের এই ডিরেকটিভগুলোকে ইউজ করার জন্য সবার শুরুতে আমাদের সার্ভ টাইম নামে যে মেথডটা আছে এই মেথডকে কল করতে হবে এবং এই মেথডের ভেতরে আমাদের স্ট্রিং আকারে বলে দিতে হবে যে আমরা কি জানতে চাই সো আমরা স্পেসিফিকভাবে জানতে চাই আমাদের যে শর্ট ফর্মটা আছে নির্দিষ্ট ডেটের সে ডেটের শর্ট ফর্মটা সো এটার জন্য আমাদের পার্সেন্টেন্স দিব এবং এটার পরে ছোটো হাতে রেই দিব এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন সানডে বলতেছে কারণ আজকে হচ্ছে রবিবার অর্থাৎ সানডে সানডের শর্ট ফর্ম বলতেছে বাট এই জায়গাতে যদি আমি ছোটো হাতের এই না দিয়ে বড়ো হাতে রেই দিতাম এবং এগেন যদি রান করতাম দেখতে পাবেন এই জায়গাতে সানডে বলতেছে শর্ট ফর্ম আর বলতেছে না কিন্তু এই জায়গায় ফুল ফর্মটা আমাদের বলতেছে অ্যান্ড এইটার পরে আমরা যদি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ডে সম্পর্কে জানতে চাই মানে আজকে কত তারিখ তাহলে আমাদের শার্প টাইম এই মেথডটা ঠিকই থাকবে পার্সেন্টেন্সটাও থাকবে শুধুমাত্র আমাদের এর পরিবর্তে এই জায়গায় আমাদের ডি কিউয়ার্ডটা বসাইতে হবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট ডেট সো এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন আমাদের আউটপুট করতেছে ষোলো বিকজ আজকে ষোলো তারিখ সো আমার জায়গায় ষোলো তারিখ আপনি হয়তো এই ভিডিওটা পরে দেখতে চান সো আপনার অন্য তারিখ হইতে পারে সো রেকর্ডের টাইমটা ধরবেন ওকে আমি যদি এখন মান ধরতে চাই মানে এটা কত মাস তাহলে কি করব আমাদের যে পার্সেন্টেন্স সাইনটা আছে এটা ঠিকই থাকবে শুধুমাত্র আমরা এই জায়গায় এম লিখে দেব এখন যদি রান করি আমি দেখতে পাবেন ফোর মান বলতেছে কারণ এটা এপ্রিল মাস চলতেছে ওকে সো এইভাবে আমাদের যতগুলো মেথড আছে এইগুলো ডিরেক্টিভ দেওয়া আছে এই সবগুলোকে একবার দেখে নেবেন যার সাইড এটা দেখতে পারলে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি ইউজ করতে পারবেন তো আমাদের আজকে ডেট অ্যান্ড টাইম নিয়ে ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে দেখা হবে পরে ভিডিওতে এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা ম্যাথ মডিউল নিয়ে কথা বলবো যেই মডিউলের ভেতরে আমাদের বিল্ডিং অনেকগুলো ফাংশনস থাকে যেমন মিন ম্যাক্স পাওয়ার সো এই ধরনের অনেকগুলো মেথডের সমন্বয়ে যে ম্যাথমেটিক্যাল কাজগুলো আমরা করি সেটাকে আমরা ম্যাথ ফাংশন বা ম্যাথ মডিউল বলতে পারি সো বেসিক্যালি এখন আমরা দেখব আমাদের যে বিল্ডিং ম্যাথ ফাংশনসগুলো আছে সেই বিল্ডিং ম্যাথ ফাংশনসগুলো আমরা কীভাবে ইউজ করতে পারি এবং কোনটার কাজ কি হয়ে থাকে সো সবার শুরুতে আমাদের আসে মেইন নামে যে বিল্ডিং ম্যাথডটা আসে এই ম্যাথডটা সো আমাদের এই মেইন ম্যাথডটা বেসিক্যালি আমাদের লোয়েস্ট নাম্বারটা সাজেস্ট করে থাকে অর্থাৎ আমাদের যদি একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করি নিউ ফাইল পাইথন ফাইল এবং এটা আমরা করব ম্যাথ নামে ওকে এখন এই জায়গাতে আমি মিন নামে যদি আমাদের বিল্ডিং ফাংশনটাকে কল করি এবং এই জায়গাতে সে আমি টেন টোয়েন্টি থার্টি ফোর্টি অ্যান্ড ফিফটি পর্যন্ত লিখি তাহলে এই জায়গাতে আমাদের যে লোয়েস্ট নাম্বারটা আছে এই লোয়েস্ট নাম্বারটা আমাদের প্রিন্ট করে আউটপুট করে দেখাবে দেখেন প্রিন্টের ভেতরে এটা রেখে দিয়ে অ্যান্ড রান করি আমাদের ম্যাথটাকে দেখতে পাবেন টেন আউটপুট করে দেখাচ্ছে যেটা আমাদের সব থেকে লোয়েস্ট নাম্বার আমরা চাইলে এটাকে আলাদা একটা ভেরিয়াবলের ভিতরে রাখতে পারি সো এটার জন্য এ নামে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করবো এটার ভিতরে এটা রেখে দেবো এবং একে কল করব দ্যাটস এট এখন যদি আমি রান করি সেম রেজাল্টে আমরা দেখতে পাবো সো রাইট নাও আমরা কি বুঝলাম মেইন নামে আমাদের যে বিল্ডিং ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করার মাধ্যমে আমাদের যে লোয়েস্ট নাম্বারটা আছে বা লোয়েস্ট যে ভ্যালুটা আছে এটার আউটপুট আমরা জানতে পারি এখন অনেক সময় আমাদের প্রোগ্রামে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা জানার প্রয়োজন হতে পারে অর্থাৎ সব থেকে উচ্চতর নাম্বারটা কত এটা আমাদের জানতে হতে পারে রাইট সো এইটার জন্য আমাদের ম্যাক্স নামে নতুন একটা মেথড আছে যে মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের ওই বিল্ডিং ফাংশনের ভেতরে যদি আমরা সর্বোচ্চ নাম্বারটা লিখি তাহলে সেই নাম্বারটাই শুধুমাত্র আমাদের আউটপুট করে দেখাবে সো বি নামে আমি একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করবো এই জায়গায় আমরা ম্যাক্স নামে আমাদের মে
सो यटार जो जो एन बी के रान करी तो हमें देखते पाबी आउटपुट हिसाब से हंड्रेड देखा हमें ये आगे ना पर लिखती से मेटर ना हमें जो हंड्रेड टाइम भेतरे लिखी ताद हंड्रेड ही आउटपुट कर देखा देखें एगेन रान करते देखते पाने हंड्रेड हमें जो ये जैगे टेन के जो टेनर आगे हमें एक एड करी से वन एड करी बाटार आगे से हमें फिफ्टी एड करी फिफ्टी एड करते सो सब शुरू तो फिफ्टी एड करते बाटा लोएस्ट नम्बर टाइम देखा एखे देखें ए के रान करब प्लस बी के सो ये जैगे ए लिखे दीची दैट सेट एटे रान करी देखते पाबें एर भैलू देखा वन एंड बर भैलू देखा हंड्रेड कारण ये जगह वन नाम एक संख्या आज है जो सब लोएस्ट सो सब शुरूते कि आई फांगशन ये देखें ना इटा देखें सब लोएस्ट नम्बर की आटार भेतर ये मैक्स मेथडट कि देखें सब हाएस्ट जो नम्बर आटार भेतर सबग के आगे से इटा रेट कर अर्थात सबगल के आगे पार्ट बै पार्ट देखे देखे सब हाएस्ट थको आउटपुट कर देखा दैट सेट ये दुटा हे मैक्स और मीन मेथडर व्यवहार एन ये कमेंट कर दीची दें यार पर डकुमेंटेशने एगेन जाब यह जगह तो हमें बोलते से ए बी एस नाम नतून एक फांगशन आज है जे फांगशन यूज करा माध्यम नेगेटिव मार्किंग के पजिटिव कर दे अर्थात नेगेटिव जो नम्बर आए से नम्बर के पजिटिव कर दे अर्थात जस्ट माइनस सैन टा डिलीट कर प्लस सैन जस्ट प्लस सैन ना दी तो ये पजिटिव है रईट सो ये कर दे सो यटार जो हमें ए बी एस नामे फांगशन के कल करब ए जैगे बोलब माइनस एकश बा एकश दस सो ए जैगे बोले ये एक भेरिएबल भेतर रखते से सी नामे ये बोलते तुम्हें सी के प्रिंट करो एन जो इटे रान करी देखते पाने आउटपुट हिसाब से बोलते से कि ए इज नट डिफाइन ओ हम सी के कल करते हैं ए के कैन ओके यू जो रान करी देखते पाने एक सौ दस देखा बाट माइनस को सैन नहीं जो सेम जिन जो कोशन भेतरे ना रखत फांगशनटार भेतरे ना रखतम तो हमें देखते पाबी आउटपुट करते एक सौ दस माइनस एकश दस सो हमें जो को समय प्रोग्राम भेतरे प्रयोजन है जो हमारे संख्या माइनस करते माइनस प्लस करते हमें कि करब शुदुम्रे ए एस नाम फांगशन आई फांगशन के कल कर देव दैट सेट इटा माइनस सैन के बाद नेगेटिव सैन के प्लस सैन कर दे नेगेटिव नम्बर के प्लस कर दे एटार पर एट द लास्ट आकटा फांगशन आज है जेटर नाम हे पी डब्ल्यूओ पावर सो य पावर मेथड यूज करा माध्यम फांगशन यूज करा माध्यम जो भैलूटा आए ये मेनलि पावर हो जाए अर्थात डबल हो जाए बुझते अर्थात हमें जो ए जगह से भैलूटा थे चार ए चार के जो तीन दी तो ये चार तीन बार गुण है अर्थात चार 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 ए जगह जो चार चार बार थे तो चार गुणन चार गुणन चार गुणन चार चार बार है यह जगह जो आठ बार थे तो चार आठ बार है यह जगह जो एक थे तो आठ बार है अर्थात यहाँ हमें भैलू और ये हे माल्टिपल संख्या कत दिए माल्टिपल करब और ये हे कत माल्टिपल करब बुझते कत दिए और ये कत थ बुझते सो जिन प्रैक्टिकल देखान जो ये जिसगल केमेंट कर देव एंड दें ए नामे एगेन एक भेरिएबल डिक्लेयर करब ये जैगा देव पावर तुम्हें आसो ए जैगते हमें पास के तुम माल्टिप्लै करो कत दिए माल्टिप्लै कर तीन दिए सो ए जगह भैलू कत है निजे निजे आगे चेषा करी सो पास गुणन पास गुणन पास तीन बार पास हो क्या तीन बार पास हो कारण ये बी भू हिसाब से फाइव एवं जगह से दीसि ये तीन बार गुण करो ये जो संख्या देव से कय बार गुण कर जगह जो पाँच दी तो पाँच बार गुण कर जगह जो एक दी एक बार गुण कर जगह जो दुई दी दुई बार गुण कर सो शुरू तो दुई दिए देखा सो ए प्रिंट करब ए के रान करब देखते पाबें पास गुणन पास पचिस यार आउटपुट पचिस देखा ये जगह जो तीन दी तो ये तीन बार आउटपुट कर एक सौ पचिस देखा ये जगह जो चार दी तो चार बार ये गुण कर इटार भैलूटा देखा एंड ये जगह तो जो आउटपुट हिसाब से दुई थे दुई के जो चार बार गुण करी तो यार भैलू कत है षोलो है कारण ये जगह तो एन दुई गुणन दुई गुणन दुई गुणन दुई देखा कारण दु दुखने चार चार दुखने आठ ए आठ दुखने षोलो सो ये बेसिकाली गुण का पावर मेथडटा पावर फांगशन बुझते पर तो हमारे आज के भिडियो पर्यत ही थको भिडियो सम्पर्क अपना को सजेशन थे अवश्य जाना पर भिडियोते रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कथा बोल जेटा प्रोग्रामिंग वार्ल्डे सब बसि कठिन एवं भयंकर एक वार्ड क्य बेपार सत्य सत्य कि भय पे गलें ना कि ना भाई भय पवार किस नाई एट जदिव कठिन एक विषय तब आपन साथ हाबलू मामा और हाबलू मामार मेन क्षेत्र कि 
কঠিন জিনিসকে সহজ করে উপস্থাপন করা সো এইটার জন্য আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব রেগুলার এক্সপ্রেশন কি রেগুলার এক্সপ্রেশন কেন ব্যবহার করব কিভাবে ব্যবহার করব এবং এটাকে মানুষ এত কঠিন কেন মনে করে সো এই সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখুন তো সবার শুরুতে আমরা কথা বলি রেগুলার এক্সপ্রেশন জিনিসটা আসলে কি তো রেগুলার এক্সপ্রেশন জিনিসটা হচ্ছে এক ধরনের প্যাটার্ন যে প্যাটার্নটা ফলো করে আমরা আমাদের একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের ভেতরে কোনো জিনিসকে সার্চ করে খুঁজতে পারব কোনো জিনিসকে রিপ্লেস করতে পারব বা কোনো জিনিসকে স্প্লিট করে দিতে পারব সো বোঝাই যাচ্ছে আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশন কতটা ইম্পর্টেন্ট রাইট সো এখন অনেকে আমার মতো যারা পণ্ডিত আছে সো পণ্ডিত বলতে পারে ভাই আমাদের ফর ইন লুপের ভেতরে তো আমরা দেখেছি কিভাবে কোনো একটা জিনিসকে ম্যাচ করে সেই জিনিসগুলো আউটপুট করতে হয় বা সেই জিনিসটাকে রিপ্লেস করতে হয় সো যাদের ইনকিউয়ারটা সম্পর্কে মনে আসে তারা কিন্তু এই প্রশ্নটা করে বসবে সো তাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে যে ভাই আমরা চাইলেই করতে পারব বাট অনেক আমাদের কাঠখর পুরাইতে হবে যেমন আমাদের একটা প্রোগ্রামের ভেতরে শুরুতে আমরা একটা প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করি নিউ পাইথন ফাইল অ্যান্ড আমাদের প্রোগ্রাম রেগুলার এক্সপ্রেশন অফ সে আমি টেক্সট রাখতেছি এই জায়গাতে এই জায়গায় সে আমি লিখতেছি মাই নেম ইজ ঈশান ঈশান ইজ দ্য বেস্ট লাভার বয় জাস্ট এতটুকু বলতেছি সো এই জায়গাতে আমাদের ঈশান কিউয়ার্ডটা আমরা দুইবার ব্যবহার করছি এটা আমরা সিম্পলি আমাদের ইন কিউয়ার্ডটা ব্যবহার করে বা আমরা অন্যান্য যে সকল মেথড আছে সেই মেথডগুলো ব্যবহার করে খুঁজে পাব দেন আমি যদি এইটাকে বড় করে দিই তাহলে কিভাবে খুঁজব এটাও আমরা খুঁজতে পারবো কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট দিয়ে যে একটা ছোটো হাতেরই একটা বড় হাতেরই দিয়ে যে এই শানটা আছে এই দুটাকে তুমি আউটপুট করে দেখাও বা এই দুইটা আছে কিনা এটা আমাদেরকে বলে দেখাও বাট এই যে এই জায়গাতে আমাদের খটকাটা আছে শুধুমাত্র এই কাজটা করার জন্য কেন কন্ডিশন ইউজ করব বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টগুলো কেন এই সিম্পল কাজগুলো করার জন্য লিখবো রাইট সো এইটার জন্য এই যে এই প্রশ্নটা যখন আমাদের ভেতরে আসবে তখনই আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশনটা আসবে কারণ রেগুলার এক্সপ্রেশন অলরেডি সেই সকল জিনিস করে রাখছে শুধুমাত্র আমাদের বলতে হবে যে আমরা কি করতে চাই আমরা ম্যাচ করতে চাই ছোটো হাতের না বড় হাতের বড় হাতের না ছোটো হাতের দুইটাই একসাথে না কি সো জাস্ট আমাদের বলে দিতে হবে কোনো আমাদের কন্ডিশন ইউজ করতে হবে না কোনো আমাদের মেথড ইউজ করতে হবে না জাস্ট বলে দিতে হবে আমাদের প্যাটার্নের ভেতরে তো এখন আবার অনেকে বলতে পারেন ওরে হাবলু মামা তাহলে শুরুতে আমাদেরকে ভয় দেখালেন কেন যে রেগুলার এক্সপ্রেশন অনেক কঠিন একটা ব্যাপার হ্যাঁ মামা আপনি এখনও রেগুলার এক্সপ্রেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন নাই রেগুলার এক্সপ্রেশনের কাজটা সম্পর্কে বললাম বাট রেগুলার এক্সপ্রেশনের কাজটা করব কিভাবে এটা আমাদের জানতে হবে এটা যদি আমি বলি তাহলে আপনার মাথাটা এবার দেখেন কেমনে ঘুরে যায় সো চেয়ারটা একটু ভালো করে শক্ত করে ধরে বসুন অ্যান্ড দেন এই জায়গায় আমাদের বেসিক্যালি রেগুলার এক্সপ্রেশনের চারটে ফাংশন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ফাইন্ডল ফাইন্ডল ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে মেসেজগুলো আছে অর্থাৎ ম্যাস করা যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে খুঁজে বের করতে পারবো সার্চ দিয়েও আমরা এই জিনিসগুলো স্ট্রিংয়ের ভেতর থেকে খুঁজে বের করতে পারবো স্প্লিট করার মাধ্যমে স্প্লিট করতে পারবো অর্থাৎ ভাগ করে দেখতে পাবো অর্থাৎ সবগুলোকে স্প্লিট করতে পারবো ভাগ করতে পারবো অ্যান্ড সাব মেথডটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের মেসেজগুলো রিপ্লেস করে দিতে পারবো ওকে সো বোঝার নয় বোঝার দরকার নেই এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করবো বাট আমরা আসি আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশন এত কঠিন কেন এই জিনিসটা নিয়ে সো এটার জন্য আমি আগের টুকু জোরে জোরে তাড়াতাড়ি বলে দিলাম কারণ এই জায়গাতে যদি আমি আসি তাহলে আপনার মাথা ঘোরা শুরু করবে সো বেসিক্যালি এই যে ম্যাটা ক্যারেক্টার বা স্পেশাল সিকুয়েন্সগুলো আছে এইগুলো ইউজ করার মাধ্যমে মূলত আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশনের কাজ করতে হয় সো এখন কি আপনি বুঝতে পারতেছেন এই জিনিসগুলো কেমনে কি করব আমরা মানে জাস্ট কতটা কঠিন মনে হচ্ছে না হ্যাঁ আমরা যদি এই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের ইউজের সম্পর্কে না জানি তাহলে এটা কঠিন মনেই হবে এটাই স্বাভাবিক রাইট বাট আমরা এই মুহুর্তে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের ইউজের সম্পর্কে জানব দেন আমাদের মনে হবে ও রে এটা তো একদম সিম্পল জিনিস রাইট সো এটার জন্য সরাসরি আমরা ম্যাটা ক্যারেক্টারে আগে যাব সো বেসিক্যালি আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশন নিয়ে কাজ করার জন্য সবার শুরুতে আমাদের এই সেট ক্যারেক্টারটা ইউজ করতে হয় এটাকে আমরা স্কোয়ার ব্র্যাকেটও বলে থাকি আমাদের যে সেট ক্যারেক্টারটা আছে এই সেট ক্যারেক্টার ইউজ করার মাধ্যমে আমরা বলি যে এই জিনিসটা এই পর্যন্ত হবে অর্থাৎ এটা থেকে এই পর্যন্ত বুঝতে পারলেন দেন আমাদের যে ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশটা আছে এইটার মাধ্যমে আমরা স্পেশাল সিকুয়েন্স জানতে পারি দেন আমাদের একটা ডট সাইন আছে দেন এই এই একটা সাইন আছে যেটাকে আমরা স্টার্ট উইথ বলি দেন ডলার সাইন আছে যেটাকে আমরা ইন্ড উইথ বলি স্টার সাইন আছে যেটাকে আমরা 
জিরো অর মোর অকারেন্সেস বলি মানে ঘটনা বলি শূন্য বা শূন্য থেকে যে বেশি ঘটনাগুলো আছে সেগুলো আমরা স্টার সাইন দিয়ে জানতে পারি দেন আমরা প্লাস সাইন ইউজ করার মাধ্যমে একটার পরে একটা ঘটনা জানতে পারি দেন আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়ার মাধ্যমে শূন্য অথবা একটা ঘটনা জানতে পারি দেন আমাদের যে কালি ব্রেসেস আছে এটা ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের এক্স্যাক্টলি যে স্পেসিফিক নাম্বার বা ঘটনা আছে সেটাকে জানতে পারি দেন আমাদের অর সাইন দিয়ে আইদার বা অর বোঝায় অ্যান্ড দেন আমাদের যে প্যারেন্থিসিস আছে এটা ইউজ করার মাধ্যমে ক্যাপসার অ্যান্ড গ্রুপকে বোঝায় অ্যান্ড দেন এটার পরে আসে আমাদের স্পেশাল সিকোয়েন্সেস সো এইগুলো সম্পর্কে আমি আর আলোচনা করতেছি না আপনি এই জায়গাতে দেখলে বুঝতে পারবেন আমরা সবার শুরুতে এই জায়গা থেকে একটা বা দুইটা মেটা ক্যারেক্টারের ইউজের সম্পর্কে আপনাদের আলোচনা করব তো সবার শুরুতে আমরা সেট যে ক্যারেক্টারটা আছে এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ট্রাইটে যাব এবং এই জায়গাতে আমাদের একটা এক্সাম্পল দিছে এই জায়গায় বলতেছে আমাদের একটা টেক্স আছে এই টেক্সের ভেতরে বড় হাতের এবং ছোট হাতের টেক্স আছে এই জায়গাতে আমাদের ফাইন্ড অল মেথডটি ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের যতগুলো লোয়ার কেস ক্যারেক্টার আছে সেই লোয়ার কেস ক্যারেক্টারগুলোকে আমাদের লিখতে বলছে এবং এটা অবশ্যই এ থেকে এম এর মধ্য হতে হবে মানে এ থেকে শুরু করবে এম এ গিয়ে শেষ করবে এর বেশি নিবে না সে বুঝতে পারলেন সো এ এবং এম এর মধ্য যতগুলো ছোটো হাতের ক্যারেক্টার আছে সবগুলো আমাদের আউটপুট করে দেখাতে হবে এখন আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশন ইউজ করে সো সবার শুরুতে আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশন ইউজ করতে হলে আমাদের আর ই নামে একটা মডিউল আছে সেই মডিউলটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে আর ই বলতে রেগুলার এক্সপ্রেশন এটা হচ্ছে আমাদের বিল্ড ইন একটা মডিউল যেটাকে আমাদের সবার ওপরে গিয়ে ইম্পোর্ট করতে হবে সো আমরা ইম্পোর্ট করব কাকে করব আর ই কে দ্যাটস এট এখন আমরা একটা টেক্স লিখে রাখব একটা ভেরিয়েবলের ভেতর এই জায়গাতে হচ্ছে আমি এই টেক্সটাকে কপি করে নিয়ে যাচ্ছি দ্য রেইন ইন স্পেইন এখন এই জায়গাতে গিয়ে আমরা বলবো যে আমাদের এই জায়গাতে এ থেকে এম পর্যন্ত যতগুলো ছোটো হাতের ক্যারেক্টার আছে এই যেমন এটা ছোটো হাতের এটা ছোটো হাতের এটা ছোটো হাতের এটা ছোটো হাতের অর্থাৎ যতগুলো ছোটো হাতের ক্যারেক্টার আছে বড় হাতেরগুলো বাদে সেগুলো আমাদেরকে আউটপুট করে দেখাও এবং এটা অবভিয়াসলি এ থেকে এম পর্যন্ত হতে হবে দেখেন এ থেকে এম পর্যন্ত এটার যে রেঞ্জ রেঞ্জটা এ থেকে এম পর্যন্ত সো এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করার জন্য সবার শুরুতে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নেব ভেরিয়েবলের নাম সে দেবো এ এবং এ ইজ ইকুয়াল সবার শুরুতে যেহেতু আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন নিয়ে কাজ করব এটার জন্য আমাদের এই মডিউলটাকে কল করতে হবে সো রেগুলার এক্সপ্রেশন এবং এটার ভিতরে আমরা কি করতে চাই আমরা ফাইন্ড অল করতে চাই ফাইন্ড অল নামে আমাদের এই জায়গায় যে মেথডটা আছে এই মেথডটাকে ইউজ করতে চাই যে ফাইন্ড অল এটার মাধ্যমে আমরা যতগুলো ম্যাসেজ আসছে বা ম্যাস করা ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুকে আমরা খুঁজে বের করতে পারবো আমরা এটা জানি সো আর ই কে বলবো ফাইন্ড অল নামে যে মেথডটা আছে এটা তুমি ইউজ করো এবং এই জায়গাতে প্যাটার্ন বলে দিব আমরা প্যাটার্ন হিসেবে কি বলবো প্যাটার্ন হিসেবে আমরা বলবো আমরা এই জায়গাতে ইউজ করতে চাই এ এবং এম পর্যন্ত রেঞ্জ অর্থাৎ এ থেকে এম পর্যন্ত যতগুলো আমাদের ক্যারেক্টার আছে সেই সকল ক্যারেক্টারগুলোকে আমাদের আউটপুট করে দেখা উচিত আমরা চাইলে এখানেও সরাসরি ক্যারেক্টার লিখতে পারবো বাট আমাদের ইজিয়েস্ট উপায় হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখা তো এখন যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের যে এইটা আছে এই এ কে তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের রেজাল্ট হিসেবে আউটপুট করবে এইচ ই এ আই আই এ আই অর্থাৎ আমাদের যতগুলা ক্যারেক্টার আছে ছোটো হাতের এ থেকে এম পর্যন্ত সেই ক্যারেক্টারগুলো সো এই জায়গাতে অনেকে আবার বলতে পারেন এই জায়গাতে এমটাও তো ছোটো হাতের ক্যারেক্টার বাট এটাকে কেন নিল না কারণ এই জায়গাতে আমরা বলে দিছি এটা রেঞ্জটা হবে অবভিয়াসলি এ থেকে এম পর্যন্ত আমরা যদি এই জায়গাতে বলতাম এ থেকে এন পর্যন্ত তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের এনকে নিত দেখতে পাবেন এইচ ই এ আই এন দেখেন এন নিছে এন কিন্তু এবার নিছে আমরা যদি এ থেকে জেড পর্যন্ত বলতাম তাহলে এই জায়গায় বোঝানো হতো এ ক্যারেক্টার থেকে শুরু করে জেড ক্যারেক্টার পর্যন্ত এইটার ভেতরে যতগুলো আমাদের ছোটো হাতের টেক্স আছে সবগুলোকে তুমি নিয়ে নাও সো এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের যতগুলো ছোটো হাতের ক্যারেক্টার আছে সবগুলোকে নিয়ে নিছে শুধুমাত্র টি এবং এস ব্যতীত কারণ টিটাও বড় হাতের এসটাও বড় হাতের অর্থাৎ ক্যাপিটালাইজ আছে সো এইভাবে বেসিক্যালি আমরা আমাদের যে প্যাটার্নটা আছে সেই প্যাটার্নটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো সো আমাদের যে এই প্যাটার্নটা আছে আমরা এই প্যাটার্নটা চাইলে কিন্তু ওপরেও লিখতে পারবো যেমন এই জায়গাতে আমি প্যাটার্ন নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং এই জায়গাতেও আমি বলে দিতে পারি সরাসরি এ থেকে জেড পর্যন্ত যতগুলো কিওয়ার্ড আছে সেগুলো সো অবভিয়াসলি এটাকে আমরা সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের ভেতরে রাখবো এবং এই জায়গাতে গিয়ে এবার বলবো আমাদের যে প্যাটার্নটা আছে সেই প্যাটার্নকে আমরা কল করতেছি দ্যাটস এট এখন যদি আমি এটাকে রান করি এখন আমাদের সেম
অর্থাৎ আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড দিয়ে যদি আমাদের স্টার্ট হয় তাহলে আমাদের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলবো যদি হ্যালো দিয়ে কোনো একটা কিওয়ার্ড থাকে আমাদের ডেক্সের ভিতরে তাহলে আমাদের কন্ডিশনে বলো হ্যাঁ হ্যালো নামে কোনো একটা কিওয়ার্ড আছে আর যদি না মিলে তাহলে বলো নট ম্যাস অথবা এ যে ক্ষেত্রে ওয়ান নামে যদি কোনো একটা সংখ্যা থাকে তাহলে তুমি বলো এটা ওয়ান নামে একটা সংখ্যা আছে আর যদি না থাকে তাহলে বলো নট ম্যাস বা নাই সো এইরকম কিছু যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে স্টার্ট উইথ ক্যারেক্টার আর স্টার্ট উইথ ক্যারেক্টারটা হচ্ছে এইটা এই ক্যারেক্টার আপনি সিক্সের ওপরে খুঁজে পাবেন অর্থাৎ শিফট শেপে যদি আপনি সিক্স ক্লিক করেন তাহলে এই ক্যারেক্টারটা আপনি খুঁজে পাবেন সো আমরা একদম কারেন্ট টাইমে সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি এই সম্পর্কে জানব সো এটার জন্য আমাদের প্যাটার্নের ভেতরে যে জিনিসটা ছিল এটাকে জাস্ট সিম্পলি ডিলিট করে দেব এবং ডিলিট করে এই জায়গায় আমরা বলবো আমাদের ওয়ান নামে কোনো কিছু আছে কি না সো এই জায়গায় আমাদের টেক্সের ভিতরে জাস্ট আমরা বলে দিছি ওয়ান ইজ দ্য স্পেশাল ক্যারেক্টার এবং এই প্যাটার্নের ভেতরে বলবো আমাদের এই টেক্সের ভেতরে যদি ওয়ান দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমাদের একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করো এবং এই জায়গায় বলো হ্যাঁ ওয়ান নামে কোনো একটা জিনিস আসছে আর যদি না থাকে তাহলে আবার তুমি বলে দাও ওয়ান নামে কোনো জিনিস নাই এই প্যাটার্নের বা এই টেক্সের শুরুতে সো শুরুতে বলতে কি বোঝায় স্টার্ট উইথ আর স্টার্ট উইথ বলতে আমাদের এই সাইনটাকে বোঝায় যেটা সিক্সের উপরে থাকে শিফট প্লাস সিক্স চেপে ধরলে আমরা এই ক্যারেক্টারটা পাবো এবং এই জায়গাতে ক্যারেক্টারটা দেওয়ার পরে আমাদের বলে দিতে হবে কোনটাকে আমরা ফাইন্ডিং করতেছি আমরা ফাইন্ড করতেছি ওয়ানকে দ্যাট সাইড এটি হচ্ছে আমাদের প্যাটার্ন এখন আমাদের এই রেগুলার এক্সপ্রেশন মেথডটাকে কল করব এবং এটাকে কল করার পরে বলবো তোমার ভেতরে ফাইন্ড করো সো এটার জন্য ফাইন্ড অল এবং ফাইন্ড কি করবা এই যে প্যাটার্নটা আছে এই প্যাটার্নটাকে ফাইন্ড করো এবং কোথা থেকে ফাইন্ড করবা এই টেক্স থেকে দ্যাট সেট এই দুটো জিনিস বলে দিলাম এখন এটাকে একটা ভেরিয়েবলের ভেতরে রাখতেছি সে এই নামে একটা ভেরিয়েবল এবং প্রিন্ট করতেছি এ কে এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমাদের ওয়ান খুঁজে বের করে দিছে এটা আমরা জানি বাট আমরা এখন প্রিন্ট এটাকে করতে চাচ্ছি না আমরা এখন প্রিন্ট করতে চাচ্ছি আমাদের কন্ডিশনকে অর্থাৎ ইফ যদি আমাদের এই এই জিনিসটা ট্রু হয় তাহলে আমাদের এই জায়গায় প্রিন্ট করবা ইয়েস ওয়ান ইজ স্পেশাল ক্যারেক্টার আর যদি আমাদের যে এইটা আছে অর্থাৎ আমাদের যে প্যাটার্নটা আছে এটা যদি ট্রু না হয় ফলস হয় অর্থাৎ যদি না মিলে তাহলে আমাদের ইলস দিয়ে বলবে সো ইলস প্রিন্ট করবে নো ওয়ান ইজ নট স্পেশাল ক্যারেক্টার দ্যাট সেট এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আউটপুট হিসেবে দেখতে পাবেন ইয়েস ওয়ান ইজ স্পেশাল ক্যারেক্টার বাট আমি যদি এই জায়গাতে ওয়ানটাকে জাস্ট টেক্স থেকে কেটে দিই অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন নো ওয়ান ইজ নট স্পেশাল ক্যারেক্টার সো এই জায়গায় এনপি লেখছি আমরা নোট লিখতে পারি এখন যদি রান করি দেখতে পাবেন নোপ ওয়ান ইজ নট স্পেশাল ক্যারেক্টার কারণ এই জায়গাতে আমাদের টেক্সের ভেতরে ওয়ান নামে কোনো জিনিসই নাই বাট আমরা প্যাটার্নের ভেতরে বলে দিছি যদি আমাদের টেক্সের ভেতরে ওয়ান দিয়ে শুরু হয় এই যে এই ক্যারেক্টারটা ইউজ করার মাধ্যমে বলে দিছি ওয়ান দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাদেরকে ট্রু রিটার্ন করো সো এই জায়গায় আমরা এইটাকে কল করে দিছি আর শুধুমাত্র একে কল করা মানে এই জায়গাতে ট্রু করা বুঝতে পারলেন সো এ ইজ ইকোয়াল ট্রু এটাই হবে সো এ ইজ ইকোয়াল যদি ট্রু হয় তাহলে এটা ফলস হলে এটা অটোমেটিক সো এইভাবে মূলত আমরা আমাদের স্পেশাল ম্যাটা ক্যারেক্টারগুলো ইউজ করার মাধ্যমে রেগুলার এক্সপ্রেশনের ইউজ করতে পারবো এই জায়গাতে আমাদের অসংখ্য ক্যারেক্টার আছে যে সকল জিনিস নিয়ে ভিডিও করতে গেলে প্রায় এক ঘন্টার উপরে টিউটোরিয়াল হয়ে যাবে সো আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে আপনি এই জায়গাতে আসেন এই জায়গাতে অলরেডি দেওয়া আছে যে কোনটা দিয়ে কী করতে হয় এই টোলার সাইন দিয়ে ইন্ড হবে সো ইনটা কীভাবে করব শুধুমাত্র আমরা প্যাটার্নের ভিতরে বলে দিব এই যে প্যাটার্ন প্যাটার্নের ভিতরে বলে দিব প্লেন্ট নামে যদি কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে ইন্ড হয় তাহলে আমাদের কন্ডিশন করো যে ইয়েস প্ল্যান্ট নামে একটা জিনিস আসছে আর যদি না হয় তাহলে নট ম্যাস বলে দিব প্যাটার্নটা কীভাবে বলবো জাস্ট এই জায়গাতে টোলার সাইন দিব সো এই যে সে স্পেশাল নামে যদি কোনো ক্যারেক্টার থাকে তাহলে স্পেশাল এবং ইন্ডে গিয়ে আমরা জাস্ট ডলার সাইনটা অ্যাড করে দেব এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আউটপুট হচ্ছে স্যার নোপ ওয়ান ইজ নট স্পেশাল ক্যারেক্টার এই জায়গায় আমরা বলবো ইয়েস উই ফাইন্ড স্পেশাল ক্যারেক্টার অ্যান্ড এই জায়গায় বলবো স্পেশাল ক্যারেক্টার নট ফাইন্ডেড এই জায়গায় যদি আমি এখন এটাকে রান করি তাহলে আমাদের বলতে স্যার নোপ স্পেশাল ক্যারেক্টার নট ফাইন্ডেড কারণ আমাদের যে স্পেশাল ক্যারেক্টারটা আছে আমরা বলে দিছি এই ডলার সাইনটা দেওয়ার মাধ্যমে এই জায়গায় বলে দিছি স্পেশাল ক্যারেক্টারটা যদি শেষে থাকে বাট স্পেশাল এই কিউআরটা তো শেষে নাই এটা মাঝখানে আছে আমি যদি
এতটুকুই সো এইভাবে মূলত আপনি চাইলে এই জায়গা থেকে দেখে দেখে এই এক্সাম্পলগুলো দেখে দেখে নিজে নিজে শিখতে পারবেন সো আমি বলবো নিজে নিজে শেখেন তাহলে এই শেখাটা সারা জীবন কাজে লাগবে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই জানাতে পারেন এই ভিডিওতে আমরা ট্রাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট নিয়ে কথা বলবো যে দুটি জিনিস আমাদের প্রতিটা প্রোগ্রামেই প্রয়োজন হয় সো অনেকে আবার বলতে পারেন এই দুটো জিনিস আবার কি কেনই বা এতটা গুরুত্বপূর্ণ হাবলু মামা বলতেছে সো ট্রাই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কোনো একটা জিনিস ট্রাই করার পরে সেই জিনিসটা রেখে দেওয়া অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট যে জিনিসটা এটা হচ্ছে আমাদের কোনো জিনিস যদি আমরা ইরোর খাইতে লাগি অর্থাৎ সে আমরা জানি যে এই জায়গাতে আমরা ইরোর খাইতে পারি সো এটা যেন আমাদের পরবর্তী কোনো কোডে প্রবলেম ক্রিয়েট না করে এটার জন্য আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্টের ভিতরে রেখে দিই বুঝতে পারেন নাই তো বোঝার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের ডকুমেন্টেশনে এবং এই জায়গা থেকে আমরা জেনে রাখবো যে আমাদের ট্রাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টের ভেতরে চারটা কিওয়ার্ড থাকে একটা ট্রাই একটা অ্যাকসেপ্ট একটা ইলস এবং আর একটা ফাইনালি বাট আমাদের মোস্ট অফ দ্য টাইম শুধুমাত্র এই দুইটা ইউজ হয় যদি আমাদের কোডে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মানে ভুল হতেও পারে নাও পারে তাহলে আমরা ট্রায়ের ভেতরে রাখব আর যদি আমরা মনে করি যে এই লাইনে ভুল হচ্ছে আমাদের ইরোদ দিচ্ছে কিন্তু এই লাইনটা এখন আমাদের লিখতেই হবে আমরা বুঝতে পারতেছি না তখন আমরা এই অ্যাকসেপ্টটা ইউজ করব বুঝতে পারছেন সো এখনও যদি না বুঝে থাকেন অর ইড হওয়ার কিচ্ছু নাই আপনি জাস্ট এটা মনে রাখেন ট্রাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট এই দুটো হচ্ছে কিওয়ার্ড যে কিওয়ার্ডটা আমাদের ইরোর থেকে বাঁচতে হেল্প করে এবং আমাদের পসা কোডগুলো বাদে ভালো যে কোডগুলো আছে সেগুলোর রেজাল্ট আউটপুট করে দেখাবে সো এটার জন্য আমি একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিই সে এই জায়গাতে আমি প্রিন্ট নামে একটা ফাংশন লিখতেছি এটার ভেতরে লিখতেছি গিভ মি আউটপুট ওকে এটা আউটপুট দেবে আমরা সিম্পলি জানি এই জায়গায় বলতেছে গিভ মি আউটপুট এখন এই জায়গাতে এগেন আমি আরও একটা প্রিন্ট ফাংশন লিখবো এবং এই জায়গাতে বলবো আমাকে এক্স নামে ভেরিয়াবলের ভ্যালু দাও বাট আমি যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবো এই জায়গায় আমাদেরকে ইরোর দিচ্ছে নেম ইরোর এবং বলতেছে নেম এক্স ইজ নট ডিফাইন্ড আমরা ইরোর খাওয়ার জন্য কিন্তু এই এই কাজটা করছি সো এখন এটার পরে আমাদের এগেন পাঁচ লাইন ভালো ভালো কোড আছে বা পাঁচশো লাইন ভালো ভালো কোড আছে এই জায়গায় সে বলতেছে গিভ মি ফাংশন এটা ধরেন একটা ফাংশন আমরা জাস্ট ধরে নিচ্ছি আমাদের ট্রাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টের মেইন কাজটা বোঝানোর জন্য আপনাদের জাস্ট ধরতে বলতেছি ওকে সো এই জায়গায় সে ধরে নেন গিভ মি ফাইভ হান্ড্রেড লাইন কোড সো এই জায়গাতে ধরেন আরও পাঁচশো লাইন কোড আছে এইভাবে এভাবে আরও পাঁচশো লাইন কোড আছে বাট মাঝখানে শুধুমাত্র আমরা এই একটা জায়গায় তিন নম্বর লাইনে ভুল করছি বাট এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন শুধুমাত্র গিভ মি আউটপুট এই জায়গায় এসে বলে দিতে পারি নাম্বার ওয়ান লাইন সো শুধুমাত্র আমাদের এই আউটপুটটাই দেবে দেখেন এরপরে তৃতীয় নাম্বার লাইনে যে আমরা ভুলটা করছি এটার পরে যে আমরা আরও কতশো লাইন ঠিকঠাক করছি এই জিনিসগুলো কিন্তু আর রেজাল্ট দেয় নাই আমাদের শুধুমাত্র ওই তিন নম্বর লাইনে একটা ভুল করার জন্য আমাদের এটার নিচে যদি হাজার হাজার লাইন কোড থাকে সেগুলো আমাদের পুরোটাই বরবাদ হয়ে যাবে অর্থাৎ কোনো আউটপুট পাবো না উল্টা ইরোর খাবো বুঝতে পারলেন সো এই যে একটা প্রবলেম এই প্রবলেম থেকে বাঁচার জন্য মেইনলি তৈরি করা হয় ট্রাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট মেথড যে দুইটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা সিম্পলি আমাদের কোডগুলোকে ইরোরের হাত থেকে বাঁচাইতে পারি কোন কোডগুলোকে আমাদের এই যে নিচের যে কোডগুলো আছে সেই কোডগুলোকে যদি আমরা ইরোর খাইও তাহলেও আমাদের এই ইরোর বাদে বাকি সব জিনিস আমাদের আউটপুট করে দেখাবে বুঝতে পারলেন সো এটার জন্য আমি ট্রাই নামে কিওয়ার্ডকে লিখব এবং ট্রায়ের ভিতরে বলবো যে এই জিনিসটা এই লাইনটা আমাদের এটা আউটপুট করে দাও এটা আমাদের ইরোর খাইতেও পারে নাও পারে এটা জাস্ট বলতেছি এবং এইটার পরে এগেইন আমি আরও একটা কিওয়ার্ড লিখবো এটা হচ্ছে এক্সেপ্ট সো এক্সেপ্ট কিওয়ার্ডটা লিখবো এবং এই জায়গায় বলবো এটা ইরোর হতে পারে যেহেতু আমরা এই জায়গায় দেখছি নেম ইরোর এক্স ইজ নট ডিফাইন এবং এটা তিন নম্বর লাইনে সো যে নাম্বার লাইনে হবে তার আগে থেকে আমরা চাইলে কপি করে নিতে পারি সো এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন গিভ মি আউটপুট নাম্বার ওয়ান লাইন গিভ মি ফাংশন গিভ মি ফাইভ হান্ড্রেড লাইনস কোড গিভ মি ফাইভ হান্ড্রেড লাইনস কোড এগুলো কয়েকবার বলতেছে বাট আমাদের যে একটা ইরোর আছে সেই ইরোরটাকে কিন্তু ইগনোর করে গেছে দেখেন এখন কিন্তু আমাদের কোনো ইরোর দিচ্ছে না বাট আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু ইরোরটা এখনও রয়ে গেছে বাট এই ইরোরটাকে ইগনোর করার কাজটা করতেছে এই অ্যাকসেপ্ট নামে কিওয়ার্ডটা সো এইভাবে আমরা চাইলেই এই জিনিসটাকে আরও বেশি ফ্রেন্ডলি করতে পারি সে আমাদের একটা ইউজার আমাদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলো এবং
তো আমাদের ইউজার আমাদের ওয়েবসাইটে কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতে থাকুক হয়তো একটু স্লো বাট এটা যেন বের হয়ে না যায় এই জিনিসটা বলার জন্য আমরা এই জায়গায় বলে দিতে পারি যে ঠিক আছে যতটুকু সমস্যা আছে সমস্যা থাক বাট এই জায়গায় বের করে না দিয়ে এই জায়গায় একটা ওয়ার্নিং মেসেজ শো করো যে তোমার নেট স্লো স্পিড বাড়াও সো এই জিনিসটা আমরা আউটপুটে বলে দিতে পারি বা এই ইরোডটাকে আমরা এই জায়গাতে প্রিন্ট না করে আমাদের ইউজারদেরকে শো করাইতে পারি সো আমাদের এই জায়গাতে আমরা যে কাজটা করলাম যে আমাদের ইরোড থেকে আমরা বাসা ট্রাই করলাম এটা হতে পারে নেম ইরোড টাইপ ইরোড বা আমাদের অন্য যে সকল ইরোড আছে সে সকল ইরোড হতে পারে সো এই যে একটা লাইনের কারণে আমাদের বাকি যে শত শত লাইনকে আমরা বাসালাম রক্ষা করলাম এইটার জন্যই মূলত আমাদের ট্রাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট ইউজ হয় এবং এটার আরও অ্যাডভান্স ইউজেস আছে যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি প্রজেক্ট করার সময় দেখব এখন জাস্ট আমরা কনসেপ্ট বিল্ডিং করতেছি এবং কনসেপ্টটা কী শিখলাম এই ভিডিও থেকে কনসেপ্টটা শিখলাম কিভাবে ট্রাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট কিওয়ার্ড ইউজ করার মাধ্যমে আমরা একটা লাইন ইরোর হলেও সে একটা লাইনকে ইগনোর করে কিভাবে অন্য সকল লাইনের আউটপুট মানে ভালো যে লাইনগুলো আছে সেই ভালো লাইনগুলোর আউটপুট জেনে নিতে পারি তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার আরও বেটার সাজেশন থাকলে অবশ্যই জানাতে পারেন এই ভিডিওতে আমরা পাইথনের ফাইল ওপেনিং নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব আমরা কিভাবে ওপেন ফাংশনটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কোনো একটা ফাইলকে ওপেন করতে পারি এটা হতে পারে টেক্স ফাইল বা ইমেজ ফাইল বা যে কোনো ধরনের ফাইল হতে পারে সো এইটার জন্য সরাসরি আমরা চলে যাব আমাদের ডকুমেন্টেশনে এবং এই জায়গাতে আমাদের ডকুমেন্টেশনে বলতেছে আমরা বেসিক্যালি ফাইল হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য বেশ কয়েকটা ফাংশন ইউজ করতে পারি এই যেমন ফাইল হ্যান্ডেলিংয়ের ভেতরে ওপেন নামে একটা ফাংশন আছে এবং এই ফাংশনের ভেতরে প্যারামিটার হিসেবে আমাদের ফাইল নেম এবং মোড দিতে হয় সো মোড হিসেবে আমাদের আবার চারটে জিনিস আছে একটা রিড একটা অ্যাপেন্ট একটা রাইট এবং আর একটা ক্রিয়েট সো এই চারটে মেথড কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এই জিনিসগুলো আমরা পর্যাক্রমে জানবো বাট আজকে এই ভিডিওতে আমরা জানবো কীভাবে আমরা একটা ফাইলকে ক্রিয়েট করে সেই ফাইলটা আমরা ওপেন করতে পারি সো ওপেন করার জন্য সরাসরি আমরা চলে যাব আমাদের কোড এডিটরে এই জায়গাতে গিয়ে আমরা নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এটা অবভিয়াসলি হবে পাইথন ফাইল এবং এই জায়গাতে বলবো ফাইল এবং এই জায়গাতে আমরা এখন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব সো এটার জন্য এগেন আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এটা নাম দেবো স্যার শুধুমাত্র ফাইল এটা হতে পারে টেক্স ডকুমেন্ট সো এটার জন্য টিএক্স টি টেক্স ডট টেক্স ডাট সেট এটা বলে দিতে পারি সো এটা হবে টেক্সট ফাইল ওকে এটার ভেতরে আমি সামথিং লিখে দিলাম স্যার সাবস্ক্রাইব হাবলু গ্রামার অ্যান্ড কথাটা আমি বেশ কয়েকবার কপি করে দিচ্ছি জাস্ট কপি করে দিচ্ছি সো ধরে নেন এখানে পাঁচশো লাইন কোড আছে এই কোডগুলোকে আমরা ফাইল ওপেন দিয়ে এই যে আমাদের টেক্সগুলো আছে এই টেক্সগুলোকে আমরা পাইথনের ওপেন ফাংশনে ইউজ করে এখন আমাদের এই টার্মিনালে আউটপুট করে দেখব ব্যাপারটা অ্যামেজিং না সো এটা দেখার জন্য সবার শুরুতে আমাদের ওপেন নামে ফাংশনটাকে ইউজ করতে হবে সো ওপেন এবং ওপেনের ভিতরে আমরা জানি দুইটা জিনিস দিতে হয় এক আমাদের যে ফাইলটাকে ওপেন করতে চাই আমরা সেই ফাইলের নাম বা লোকেশন সো আমরা ওপেন করতে চাই টেক্স ডট টেক্সকে সো এটা লোকেশন যদি এক ঘর আগে থাকে এক ঘর আগে দেবো একঘর পেছনে থাকলে পেছনে দেব অর্থাৎ লোকেশনটা আমাদের দিতে হবে অ্যান্ড দেন কমা দেওয়ার পরে আমরা কি করতে চাই মোডটা বলে দিতে হবে এই জায়গায় আমরা রিড করতে চাই নাকি রাইট করতে চাই কোন কাজটা করতে চাই এটা আমাদের বলে দিতে হবে সো আমরা রাইট নাও রিড করতে চাই সো এটার জন্য রিড এ শর্ট ফর্ম আর লিখব এবং এটাকে আমি জাস্ট একটা ভেরিয়াবলের ভেতরে স্টোর করে রাখবো সে তো ভেরিয়াবলের নামটা দিচ্ছি আমি রিড টেক্স এবং এইটার পরে আমাদের এই টেক্সটাকে রিড করার জন্য আমাদের আরও একটা ফাংশনকে কল করতে হবে সো রিড টেক্স ডট আমরা এখন কি করতে চাই রিড করতে চাই সো এটার জন্য রিড নামে যে ফাংশনটা আছে এটাকে কল করে দিতে হবে দ্যাটস এট এখন যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করি এবং এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের আউটপুট করবে সাবস্ক্রাইব হাবলু প্রোগ্রামার সাবস্ক্রাইব হাবলু প্রোগ্রামার এটা পাঁচবার এই জায়গায় যদি আমাদের টেক্সে অন্য কিছু থাকতো সে আই লাভ প্রোগ্রামিং হান্ড্রেড টাইমস সো এটা যদি থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের আই লাভ প্রোগ্রামিং আই লাভ প্রোগ্রামিং এটাই বলতো এটাই বলতো বারবার এটাই বলতো যতবার আমরা এই জায়গায় দিতাম এখন এগেন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন সাবস্ক্রাইব হাবলু প্রোগ্রামার দেন বলতেছে আই লাভ প্রোগ্রামিং আই লাভ প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সামথিং এবং এই ধরনের যত টেক্স আমরা এই জায়গায় লিখবো সব কিছু আমাদের এই ফাইলের ভেতরে ওপেন করে আমাদের রিড করে দেখাবে এই ফাংশনটা এবং এই ফাংশনটা ইউজ করার মাধ্যমে 
सो हमारे आज के भिडियो ये पर्यत ही थको एर पर भिडियो तो आप देखो क्यों हमारे दे फाइल रईट करते डिलीट करते जेहतु हमें अलरेडी भिडियो तो रिट फाइल नहीं कथा बी सो so, पर भिडियो तो रिट फाइल नहीं कथा बोलो ना हमें सरसरी रईट और क्रिएट फाइले जाब तो ये भिडियो ये पर्यत ही थको भिडियो सम्पर्क अपना को सजेशन थे अवश्य जाना भूलें ना ये भिडियो तो आप देखो क्यों हमारे फाइल के रईट करते गत बाटे देखे फाइल की क्यों हमें फाइल ओपेन करते फाइलटार भेतरे जो को टेक्स थे जदि कोचु थे से रिड करते बाट आज के ये भिडियोते फाइल रिड करार पशापी हमें चेषा करब डायनिकाली नतून एक फाइल क्रिएट करार क्रिएट करारे से फाइल भेतरे जेटा खुशी से लेखार चेषा करब सो यटार जो आज के भिडियो अनेक अनेक बस एक्साइटेड है सो झटपट एक लाइक कर दिन और अवश्य कमेंट करते भूलें ना तो सब शुरूते डकुमेंटेशन चले जाब ए जैगते जस्ट रईटर क्लस जाब सो यगते हमें बोलते से हमें जो एक्सिस्टिंग को फाइले रईट करते जाब तक सब शुरूते हमें ओपेन फांगशन क्रिएट करते हैं यटार पर हमें दुई भाव रईट करते एपेंड किड यूज करारमे दुई डब्ल्यू किडा रईट किडे यूज करारमे सो जख एपेंड किडे यूज करब तक हमारे एक्सिस्टिंग अर्थात जे फाइल के अलरेडी क्रिएट कर फाइल नीचे गए जे लाइन लिखते चाहिए लाइन शो कर बाट आप जो रईट करी सरसर डब्ल्यूटा लिखी तक हमारे आगे जो फाइल क्रिएट करा वोटार भरे जा सब किस मुछे दिए शुदुम्र नतून भाव जो लिखते चाहिए देखते पा बुझते पर सो यटार जो हमें कोड इडिटर ओपेन करब सब शुरूते हमें फाइल क्या भाव में क्रिएट करते हैं ये देखो दें आप रईट करब सो यटार जो हमें आगे कोडगुलो के जस्ट कमेंट कर देव एखंड पाइथन व्यवहार कर फाइल क्रिएट करब बाट अने के बोलते पर लिमिटेशन कि मैं कौन कौन फाइल आप क्रिएट करते पर रईट इटा तो जानते हैं सो हम जे पाइथनर ओपेन नामे जो फांगशन आटार भेतर आनी जेको टाइपर फाइल क्रिएट करते पर अर्थात इट होते टेक्स टाइप इट होते अपना पीडिएफ टाइप इट होते अपना एच टीम एल सी एस एस जाभ स्क्रिप्ट अर्थात हमारे प्रोग्रामे जो जो तो सपोर्टिव हमारे एक्सटेंशनगुल्लो आए भैलीडेट जो एक्सटेंशनगुल्लो आए सबगल ये क्रिएट करते पर बुझते पर अर्थात हमारे अवेलेबल पीसी से जो धरण एक्सटेंशन आए सबधर फाइल ही जगह क्रिएट करते पर सो सब शुरूते हमें जगह चेषा करब एच टीम एल फाइल क्यों क्रिएट करते हैं दें टेक्स फाइल क्यों क्रिएट करते हैं दें पीडिएफ फाइल क्यों क्रिएट करते हैं सब किस एक एक देखो सो यटार जो सब शुरूते हमें ओपेन नामे फांगशन क्रिएट करब कारण आप जी फाइल क्रिएट करार समय ओपेन करार समय जेटाई करी ओपेन फांगशन के व्यवहार करते हैं ये जैगते हमें दुईटा पैरामिटार यूज करते हैं शुरूते हमें एक्सिस्टिंग मैं जदि को फाइल थे से जो ओपेन रईट करते चाहिए एक्सिस्टिंग फाइलटे नाम दीते हैं और आप जो क्रिएट करते चाहिए मैंने जे यही नाम जो फाइल फोल्डारे भर ना थे और जो से नाम दी तो क्रिएट है अर्थात हाबलू नामे एन किस नाई सो हाबलू डट एच टीम एल जो दी तो एक एच टीम एल फाइल क्रिएट कर पाइथन बुझते पर सो यहाँ देवर पर करते चाहिए करते चाहिए एक्टर जिन के रईट करते चाहिए सो यटार जो डब्ल्यू किड का यूज करते ओके सो रईट नाउ हमें हाबलू डट एच टीम एल नाम फाइल क्रिएट करार जो इटार नाम दिए इटे जो रईट है ये मैथड दिए एंड यटार पर इटे एक भेरिएबल भेतर रेखे एखे बोलते हैं फाइलर भेतर क्यों करते चाहिए किसुटे एक लिखते हैं रईट ना फाइल तो एम टी थे सो यटार जो आप डब्ल्यू आर रईट के कल करब ये बोलो जो तुम्हें रईट करो सो यटार जो रईट नामे एक मैथड के कल करते हैं सो रईट एटार भेतरे बोले दीते हैं जो कौन जिन रईट करते चाहिए ये अबभियलि स्ट्रिंग भेतरे बोलते हैं सो यह जगह बोलते चाहिए जेहतु हमें एच टीम एल फाइल क्रिएट करो एच टीम एल एर एक कोड लिखते चाहिए से हमें लिखते पी टैग ए जगह बोलो सबसक्राइब हाबलू प्रोग्रामर ए पी टैग के इंट कर देव दैट्स एट एन जो फाइल के रान करी सो रान फाइले जो क्लिक करी तो देखते पाबें को जगह हाबलू डट एच टीम एल नाम एक फाइल क्रिएट हो जाए देखें ये जगह हाबलू डट एच टीम एल नाम एक फाइल क्रिएट हो जाए जो डबल क्लिक करी तो देखते पाबें एक पी टैग आई है और पी टैगर भेतरे टेक्स हिसाब से सबसक्राइब हाबलू प्रोग्राम चले आससे सो य जिसमें आउटपुट जानते चाहिए जस्ट ब्राउजारे क्लिक करब देखते पाबें ये आउटपुट कर देखा ये जो पी टैग ना दिए जगह जो बतम जो एच टैग तो हमें क्योंकि हमारे एच टैग क्रिएट कर दी देखें एगेन रान कर हाबलू डट एच टीम एल जाब देखते पाबें एच वन टैग बोलते हैं एगेन हमें प्रोग्रामे रान करब देखते पाबें एच वन टैग क्रिएट हो गए सो यही चाहले ही क्यों 
আমাদের যে ফাইলের নামটা আছে এই ফাইলের নাম যে কোনোটা দেওয়ার মাধ্যমে যে টাইপের দিব সেই টাইপের টেক্সট বা সেই টাইপের প্রোগ্রাম আমরা লিখতে পারবো এই জায়গায় এসে যদি আমরা হাবলুডার টি এক্স টি দিই টি এক্স টি দিই বা শুধু টি এক্স টি দিই তাহলে কিন্তু আমাদের টেক্সট টাইপ ফাইল ক্রিয়েট হবে তো আমি এই জায়গায় টি ই এক্স টি টেক্সট দিচ্ছি এবং এই জায়গাতে আমি বলে দিব যে তুমি রাইট করো এবং হাবলুডার টেক্সের ভেতরে আমরা যদি কোনো কিছু রাইট করতে চাই তাহলে বলে দিতে পারি তুমি রাইট করো সো এই জায়গায় যদি আমি কোনো কিছু রাইট না করে রান করি তাহলে কিন্তু আমাদের হাবলুডার টেক্সট ফাইলটা ক্রিয়েট হবে দেখেন রান করার সাথে সাথে আমাদের হাবলুডার টেক্সটটা ক্রিয়েট হয়েছে বাট এটার ভেতরে কিছু নাই এখন আমি যদি এই হাবলুডার টেক্সের ভেতরে বলে দিই যে তুমি রাইট করো সো রাইট কি রাইট করবা এই জায়গায় বলো যে হাবলু ডট টেক্স তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো সো সাবস্ক্রাইব করো দ্যাটস এট এখন যদি এগেন আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের এই হাবলু ডট টেক্সের ভেতরে বলবে তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো সো আমরা কিন্তু এখন জেনে গেছি কিভাবে আমরা ইজিলি ওপেন নামে ফাংশনটা ইউজ করার মাধ্যমে নতুন ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি এটা হতে পারে টেক্সট টাইপ এইচ টেমেল টাইপ পিএসপি টাইপ অর্থাৎ যে কোনো টাইপের হতে পারে এবং এইটার পরে আমরা জেনেছি কিভাবে আমরা ফাইলকে রাইট করতে পারি বাট আমরা এই ডকুমেন্টেশনে একটা জিনিস দেখেছিলাম আমরা যখন ফাইলটা রাইট করব তখন এই যে ডাব্লু কিউআরটা ইউজ করার জন্য আমাদের এক্সিস্টিং যেমন এই যে হাবলু ডট এইচ টেমেল নামে যে জিনিসটা আছে এই এক্সিস্টিং কোডগুলোকে রিপ্লেস করে সে এই জিনিসটা লিখে দেবে বুঝতে পারলেন সো আমি যদি এখন হাবলু ডট টেক্সের ভেতরে এইচ টেমেল করে দিই অর্থাৎ যেটা আমাদের এক্সিস্ট করতেছে যেটা অলরেডি আমাদের আছে এখন দেখতে পাবেন এখানে এইচ ওয়ান আছে বাট যখনই আমি এটাকে রান করব দেখতে পাবেন এই জায়গায় বলবে তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো তার মানে আগের যে কোডটা ছিল সেটা কিন্তু রিপ্লেস করে দিছে এটা সো যখন আমাদের এই জায়গাতে আমাদের অলরেডি যে নামটা দেওয়া আছে যে নামে ফাইল ক্রিয়েট করা আছে সেই নামটা যদি দিই এবং ডাব্লু কিউআরটা ইউজ করি তাহলে সে আমাদের আগের সব জিনিসকে মুছে দিয়ে এই জায়গায় যে জিনিসটা লিখবো সেটা আমাদের আউটপুট করে দেখাবে বাট আমরা যদি ডাব্লুর জায়গায় এ এই কিউআরটা ইউজ করি অর্থাৎ অ্যাপেন্ড এই কিউআরটাকে ইউজ করি আর এখন যদি রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এক্সিস্টিং যে কোডটা ছিল এইটা থাকার পাশাপাশি এগেইন আমাদের এই জিনিসটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমরা এখন যতবার রাইট করব ঠিক ততবার আমাদের নতুন লাইন কোড থাকবে বা নতুন লাইন টেক্স থাকবে পাশাপাশি আমাদের আগের টেক্সগুলোও থাকবে বুঝতে পারলেন তাহলে এ বা অ্যাপেন্ড এই মোডটার কাজটা কি এখন আমি সে বলবো হাবলু মামা সিঙ্গেল মানুষ এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের এই জায়গায় বলতেছে তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড এইটার পরে বলতেছে হাবলু মামা সিঙ্গেল মানুষ কারণ এই জিনিসটা অলরেডি আমরা তিন চারবার বলছি যার কারণে সেই কোডগুলোও থাকবে অর্থাৎ যতবার আমরা রান করব ঠিক ততবার এটা তো থাকবেই এটার পাশাপাশি আমরা নতুন যে কোডটা রাইট করব সেটাও থেকে যাবে বাট ডাব্লু দিয়ে যদি আমরা ফাইলে রাইট করতাম তাহলে এটা ওভার রাইটিং করে আমাদের সব কিছু দেখতে পাবেন রিমুভ করে শুধুমাত্র নতুন যে দুইটার জিনিস লিখে রাখছি ওইটাই থাকবে দেখেন তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো হাবলু মামা সিঙ্গেল মানুষ এই দুইটা বাদ আর কিছু নাই আমাদের যদি শুধুমাত্র একটা থাকতো তাহলে একটাই আউটপুট করতো বাকি আগের যে কোডগুলো ছিল সব কিছু রিমুভ করে দিত সো এইটার জন্য আমরা এই জায়গায় ডাব্লু এর পরিবর্তে সবসময় এ লিখব অর্থাৎ অ্যাপেন্ড লিখব যার মাধ্যমে আমরা জানি যে আমাদের এই কোডগুলো রি রাইট হবে অর্থাৎ এটা থাকার পাশাপাশি আমাদের এগেইন রান করার জন্য এগেইন এটার ভেতরে যা থাকবে সেটা রাইট করে দেখাবে তো এই জায়গাতে আমরা কিন্তু একটা সমস্যা ফেস করতেছি সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের এটা নিউ লাইনে হচ্ছে না আমাদের এই যে যে টেক্সগুলো আছে এটা আমরা দ্বিতীয়বার ওপেন যখন করছি তখন এটা আমরা চাই যে নিউ লাইনে হোক এটা অর্থাৎ হাবলু মামা সিঙ্গেল মানুষ এটার পরে অ্যানাদের এটা একটা লাইনে আসুক এবং এগেইন একটা সেন্টেন্স হোক বাট এটা না হয়ে সে পাশাপাশি চলে যাচ্ছে সো আমরা যদি এই জায়গাতে জাস্ট একটা কমান দিয়ে বলে দিই তুমি এটা আমাদের পাশাপাশি না রেখে তুমি নতুন একটা লাইন ক্রিয়েট করো প্রতিবার রান করার সময় নতুন নতুন লাইনে আমাদের নতুন নতুন টেক্সগুলোকে দেখানোর জন্য আমরা এই জায়গাতে ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশ এন ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ নিউ লাইন এটা ইউজ করার পরে যদি আমি একবার রান করি তাহলে একবার আমাদের এটা দেখাবে দেন আমি যদি দুইবার রান করি পরের লাইন কোড দেখেন নিচে দেখাবে আমি যদি তিনবার রান করি তার পরের বার পরের লাইনে দেখাবে আমরা চাইলেই প্রত্যেকবার নতুন নতুন কোড এই জায়গায় লিখতে পারি সে হ্যালো এবার লিখতেছি যদি রান করি দেখতে পাবেন আমাদের হাবলু মামা সিঙ্গেল মানুষ হাবলু মামা সিঙ্গেল মানুষ সেটা তিনবার বলার পরে হ্যালো যোগ হচ্ছে কারণ আমরা তিনবার এই জিনিসটা কিন্তু রান করেছি সো এইটার পরে আমরা যদি এগেইন হ্যালোটা পরিবর্তন করে হাই দিই তাহলে হ্যালোর পরে হাই নামে নতুন একটা লাইন ক্রিয়েট হবে তার মানে আগের যে প্রিভিয়াস যে জিনিসগুলো আ
ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি এবং আমাদের যদি প্রিভিয়াস ফাইল ক্রিয়েট করা থাকে তাহলে এটাকে সেমভাবে কিভাবে অন করতে পারি কিভাবে রাইট করতে পারি রিড করতে পারি এবং এটা কিভাবে এক্সিস্টিং ফাইলের সাথে অ্যাড করে নতুন টেক্সকেও রাখতে পারি সো এখন আরেকটা জিনিস দেখবো কিভাবে আমরা রাইট করতে পারি সো রাইট করার জন্য কি করব এটা আমরা আগের ভিডিওতেও দেখেছি শুধুমাত্র আমরা আর কিওয়ার্ডটা লিখে দেব এবং এটার জন্য আমাদের রাইট লিখতে হবে না এই জায়গায় সরাসরি আমাদের আরেকটা মেথড ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে ডাবলু আর অর্থাৎ আমাদের ভেরিয়াবলটা ডট আমরা যেহেতু রিড করতে চাই সর রিড দিতে হবে ওকে আমরা ডাব্লু ডট রিড এটা দেওয়ার পরে এটাকে আমরা প্রিন্ট করবো অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের হাই আউটপুট করে দেখাবে ইভেন এই স্টিমেল ফাইলের ভেতরে যা কিছু লিখবো আমরা সেই সকল জিনিস আমাদের এই জায়গায় যদি রান করে দেখতে পাবেন আউটপুট করে দেখাবে সো এইভাবে আমরা রিড রাইড বা ক্রিয়েট করতে পারবো আর ক্রিয়েট করার সময় আমাদের অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এটা আমাদের অলরেডি যদি এই নামে ফাইলের নাম থাকে তাহলে এটাকে আমাদের রিপ্লেস করে দিতে পারে সো এটার জন্য আমাদের নতুন নতুন নামে ক্রিয়েট করতে হবে অ্যান্ড অবশ্যই আমরা যে কোনো ধরনের এক্সটেনশন এই জায়গায় ইউজ করতে পারবো এটা অবশ্যই ভ্যালিডেট হতে হবে অ্যান্ড পাশাপাশি আমরা রাইট এই কিওয়ার্ডটা না লিখে রাইট করার সময়ও আমরা শুধুমাত্র এই জায়গায় এ ইউজ করব বা আর প্লাস ইউজ করব তাহলে আমরা রিড প্লাস রাইট দুটাই করতে পারবো বুঝতে পারলেন তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি কীভাবে আমরা ফাইলকে ক্রিয়েট করতে পারি বা ফাইলের ভেতরে কোনো কিছু রাইট করতে পারি বাট আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের ফাইলকে রিমুভ করতে পারি বা আমাদের নির্দিষ্ট ফোল্ডারকে ডিলিট করে দিতে পারি সো এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের ডকুমেন্টেশনে ওকে আমাদের এই টপিকটা সম্পর্কে কথা বলার আগে আমি আপনাদের আরও একটা জিনিস অফ টপিকে কথা বলে নিই এটা হচ্ছে আমি এখন ফ্যান দিছি যার কারণে আপনার সাউন্ডটা একটু উইয়ার্ড শুনতে মনে হতে পারে একটু উইয়ার্ড লাগতে পারে বাট আমার কাছে আর কোনো ওয়ে নাই আমি এইবার দিয়ে এই যে ভিডিওটা আপনারা দেখতেছেন প্রায় দশ বারের উপরে রেকর্ড করছি বাট আমার ডিলিট করে দিতে হয়েছে শুধুমাত্র আমি শান্তি করে আপনাদের বোঝাতে পারি না এই জন্য শান্তি করে কেন বোঝাতে পারি নাই এটা হচ্ছে এই রাত এগারোটার সময় কতটা হট বা কতটা গরম চলতেছে এটা যাতে দেখেন একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাও এখন রাত এগারোটা বাজে এগারোটা সাঁত্রিশ বাজে সো আর দিনের বেলা কি বলবো দেখেন একচল্লিশ চল্লিশ মানে রাজশাহী বিভাগে এরকম সব সময় থাকতেছে সো দিনের বেলাতে তো কোনো কাজ করতেই পারি নাই রাতে যে ভিডিও বানাবো আপনাদের জন্য সেটাও ফ্যান ছাড়া কখনোই মানে সম্ভবই হচ্ছে না প্রায় দশ বারো বার ট্রাই করছি বাট কোনোভাবেই ঢুকতেই পারি নাই ভিডিওর টপিকের ভেতরে সো এটার জন্য আমিও কষ্ট করে চেষ্টা করতেছি দেখেন রাত বারোটা বাজে প্রায় অনেকে এখন শান্তি করে হয়তো ঘুমাচ্ছেন বাট আমি কষ্ট করে রাতে ভিডিও বানাচ্ছি যেন একটু কম সেলসিয়াস পাই মানে একটু কম গরম ধরে আমার তারপরেও প্রায় একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই মুহূর্তে আছে সো এটার জন্য ফ্যান ছাড়া আমার আর কোনো ওয়ে নেই সো আমি আশা করি ফ্যানের যে সাউন্ডটা আছে একটু ইগনোর করবেন ভয়েসটা খারাপ হলেও একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন ওকে অ্যানিওয়ে সো এখন আমরা দেখবো কীভাবে আমরা আমাদের ফাইলটাকে ডিলিট করতে পারি সো আমাদের ফাইলকে রিমুভ করার জন্য বা একটা ফোল্ডারকে ডিলিট করার জন্য আমাদেরকে একটা মডিউলকে ইম্পোর্ট করতে হবে যে মডিউলটার নাম হচ্ছে আমাদের ও এস সো এই মডিউলটাকে সরাসরি আমরা যাব আমাদের ফাইলের ভেতরে আমাদের আগের কোডগুলোকে আমরা ডিলিট করে দেব এবং এই জায়গাতে গিয়ে আমরা ইম্পোর্ট করব আমাদের ও এস মডিউলকে এবং এই জায়গাতে আমাদেরকে বলে দিতে হবে আমরা কি করতে চাই এখন আমরা ওয়েস্টকে বলবো আমরা রিমুভ করতে চাই কি রিমুভ করতে চাই নির্দিষ্ট একটা ফাইলকে সো এই জিনিসটা বলার মাধ্যমে আমাদের কিন্তু ফাইলটা রিমুভ হয়ে যাবে সো এই জায়গাতে ওয়েস ডট রিমুভ মেথডটা ইউজ করব এবং এই জায়গায় আমরা বলে দিতে চাই কোন ফাইলটাকে আমরা রিমুভ করতে চাই সো এই জায়গাতে আমরা হাবলু ডট এইচ টেম এল নামে যে ফাইলটা আছে এই ফাইলটাকে আমরা রিমুভ করে দিতে চাই সো এটার জন্য জাস্ট হাবলু ডট এইচ টেম এল এটাকে লিখে দেবো দ্যাট সেট এইটা লেখার পরে আমি যদি জাস্ট রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের হাবলু ডট এইচ টেম এল আর নাই ইভেন আমি যদি এই প্রোজেক্টে ক্লিক করি এই জায়গায় দেখতে পাবেন হাবলু ডট এইচ টেম এল নামে কোনো ফাইল পাবেন না ইভেন আপনি যদি এই জায়গাতে ওপেন করেন ওপেন ফাইল পাতে ওপেন করেন এবং এই জায়গাতে গিয়ে যদি আপনার যে প্রোজেক্টের নাম সেই প্রোজেক্টে গিয়ে যদি আপনি ওপেন করেন দেখতে পাবেন মাই প্রোজেক্টের ভেতরে হাবলু ডট এইচ টেম এল নামে কোনো জিনিস নাই এই জায়গাতে একটা জিনিস আছে হাবলু ডট টেক্স এই যে হাবলু ডট টেক্স এটা আর একটা ফাইল যেটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সো আমরা যদি এটাও ডিলিট করতে চাই বা রিমুভ করতে চাই তাহলে হাবলু ডট টেক্সকে জাস্ট লিখে দেব দেন দেখতে পাবেন আমাদের হাবলু ডট টেক্স নামে যে জিনিসটা ছিল এটাও রিমুভ হয়ে গেছে দেন আমাদের আরেকটা আছে টেক্স ডট টেক্স এটাও যদি আমরা রিম
जस्ट मैट डट पाए लिखे देव जो रान करी तो रिमूव हो जाए बट हमें चाहना ये रिमूव हक कारण ये एक क्लस जेटा नहीं प्रिभियलि क्ज कर सोर्स कोड हिसाब से गिट हावे आपलोड करब सो ये रिमूव करते बट हमें एतटुकू जेने रिमूव फांगशनर भेतर जे फाइल नाम लिखब से कमप्लीटलि रिमूव हो जाए एंड यटार पर कथा बोलो कि भाव एक्सिस्टिंग फोल्डार के क्यों रिमूव करते अर्थात एबार क्यों हमें फाइल के रिमूव करब ना एबार् निर्दिष्ट एक फोल्डार क्रिएट करब एंड दें फोल्डार के रिमूव कर देव मैं फोल्डार के डिलीट कर देव सो यटार जो हमें गाबलू नामे एक फोल्डार क्रिएट करते एंड चाची ये फोल्डार के कमप्लीटलि रिमूव कर दीते एंड ये क्योंकि करी हमें माइ प्रोजेक्टर भेतरे जो अलरेडी हमें क्रिएट कर प्रोजेक्टर भेतरे आसें ये जाना जो कि करबें ये ये जगह क्लिक कर जगह तेज़ आज है डिकटरि पाथ य जगह क्लिक कर सो ए जगह अपना जो प्रोजेक्टर नाम ये जगह जे नाम थकेंगे से क्लिक कर दैट सैट अपना से फाइल्ट ओपन है डबल क्लिक कर जगह से आनी अपना सब फाइल देखते पा सो जगह से आनी फाइल्ट क्रिएट कर दैट सैट सो एम जो फोल्डार आज है से फोल्डार के रिमूव करब सो फोल्डार रिमूव करार जो हमें क्यों और रिमूव जो मेथडा आज है ये मेथडट यूज कर ले चलो ना एखंड डिलीट फोल्डार करार जो आर एम डि आई आर नाम जो मेथडा आए ये मेथडटा यूज करते हैं क्यों अवश्य इम्पोर्ट ओ एस मेथड रखते हैं ये मड्यूल्ट आता रेखे हमें आर एम डि आई आर जो मेथडा आए से मेथड लिखते हैं सोटार जो ओ एस रिमूव ये जस्ट कमेंट कर दीची एटार पर एस मड्यूल के कल करब ओ एस मड्यूल के बोलो तुम्हार भेतरे जे आर एम डि आई आर नाम जो एक मेथड आए से मेथड के कल करो तुम एखान के नाम दिखी से नाम जो फोल्डार थे तो नाम फोल्डार के तुम रिमूव कर दाओ सो हम नामे फोल्डार आदा फोल्डार आए गाबलू नामे सो गाबलू नाम फोल्डार के जस्ट हमें जो टेक्सटा जे नाम से जस्ट कपि कर नहीं जाब एंड एन रान करी देखते पाबें जगह गाबलू नाम फोल्डारे नाम नहीं सोम एगेन एक फोल्डार क्रिएट करब जो नाम देव हाबलू सो ए जगह तेरा हाबलू देखते बाट हमें जो ये जगह से गए जस्ट हाबलूटा लिखे दी एंड रान करी देखते पाबी हाबलूटा कमप्लीटलि रिमूव हो गए सो ये चाहले ओएस रिमूव मेथड यूज कराराध्यमे एक निर्दिष्ट जे फाइलटार नाम देव से फाइल्ट के डिलीट कर दीते जो फाइल डिलीट ना कर फोल्डार के डिलीट कर देते चाहिए जो फोल्डारे नाम फोल्डारे नाम आर एम डि आई आर ये मेथडटा के कल करारमे कमप्लीटलि फोल्डार के डिलीट कर दीते पर तो भिडियो ये पर्यत ही थक भिडियो सम्पर्क अपना को सजेशन थे अवश्य कमेंट करते भूलें ना एर आगे भिडियोगे देखे कि भावना हमें बिल्ड इन एक्सटार्नल मड्यूल यूज करते आजकल यीडियोते हाबलू मामार शख हो जो हाबलू मामा निजे मड्यूल क्रिएट कर मड्यूल्टा प्रोग्राम जेको फाइले यूज कर सो ए रकम किस फ्रिजी क्ज करार्जन सुपार एक्साइटेड सो यटार जो देरी ना कर सरसि चले जाबर पाइथन टीटोरियले मड्यूल टीटोरिय चले जाब तो एजी के बोलते ह्वाट इज मड्यूल तो अलरेडी हमें जी मड्यूल जिन ए रकम एक जिन जो अलरेडी बिल्ड कर आसे और ये चाहले व्यवहार करते पर ये कोडर एक लाइब्रेर सबसे तुलना करते जमन को बुक लाइब्रेर ते गुखने बी पा ये जी ठीक सेम भाव कोडर लाइब्रेरिटा हमें मड्यूल जी मड्यूल जे मड्यूल जे क्ज से रिलेटेड मड्यूल के कल करारमे क्षूलो के इजेस्ट करते पर सो आजकल भिडियोते कौन मड्यूल आनबो कौन मड्यूल यूज करब ये जिनमें अपन देखो दे ना बाट आजकल भिडियोते क्रिजी क्रिजि किस मड्यूल क्रिएट करब तो सब शुरूते ही मड्यूल क्रिएट करते हम बे कैकटा जिन जानते हैं जमन आप चाहले मड्यूल भेतरे फांगशन लिखते पर अबजेक्ट लिखते पर यह हार्ड कोड जगह आसे जगह के रिउज के बसानो जाए से धरण कोड के लिखते पर चाहले से शुदुम्र स्पेसिफिक भाव स्ट्रिंग लिखते पर शुदुम्र भेरिएबल डिक्लेयर करतेट यहाँ चाहले अन्न भावे करते पर प्रजेक्ट में देखो अरिडर किस नहीं सो सब शुरूते जेने आस क्यों एक्चुअल मड्यूल्ट क्रिएट करतेब सो यटार जो हम चले जाब कोड एडिटरे मड्यूल ये जिनटार भेतरे क्योंकि ये सूत्रता लुकए आसे मड्यूल जे जिन अन्न जगह यूज करी तो जेखान यूज करी ना क्यों इटार भेतरे तो कोड ही लेखा थक र सो हमें जो मड्यूल्ट थे ये हमें जो एक नाम थकते परे तो जगह से मड्यूल डट पाए नामे एक पाइथन फाइल क्रिएट करब ये फाइल भेतरे जेटाई लिखब फांगशन भेतरे अबजेक्टर भेतरे जेटाई लिखब से पेज थे एक्सेस नीते पर सो ये अन्न पेज थे पेजर जिसगल के अक्सेस निचि 
এটাকে মূলত আমরা মডিউল বলতে পারি আপাতত বাট আমরা মডিউলের আরও সংজ্ঞা জানি এটা হচ্ছে কোনো এক্সটার্নাল কোডকে ইউজ করা বাট আপাতত আমরা জেনে রাখি আমাদের তৈরিকৃত মডিউল জিনিসটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের তৈরিকৃত এক পেজের কোড অন্য আরেক পেজে গিয়ে ব্যবহার করা সো এই জায়গাতে আমি একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করবো সো এটার জন্য ডেভ হাবলু নামে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব এবং এই জায়গাতে বলবো প্রিন্ট হাবলু ইজ নাও অ্যান্ড মডিউল ওকে সো এখন আমরা চাই এই যে ফাংশনটা ডিক্লেয়ার করেছি এই ফাংশনটাকে আমাদের এই ফাইল ডট পাই এই পেজে গিয়ে অর্থাৎ নতুন একটা ফাইলে গিয়ে আমরা দেখতে সো আমরা জানি আমাদের যে মডিউলটা আছে এটা আমরা পৃথিবীর যে কোনো পাইথন ফাইলে এখন আমরা অ্যাক্সেস নিয়ে দেখতে পাবো যদি এটা আমাদের ডাউনলোড করা থাকে তো যেহেতু আমরা তৈরি করেছি সো আমাদের ডাউনলোড করার প্রয়োজন নাই সরাসরি আমাদের এই প্রোগ্রামের ভেতরে যে কোনো পেজে গিয়ে আমরা ইম্পোর্ট করে আমাদের এই মডিউলটাকে ইউজ করতে পারবো সো এই জায়গাতে আমরা আরও একটা কিওয়ার্ড শুনলাম আমাদের মডিউলটাকে ইউজ করার জন্য ইম্পোর্ট করতে হয় সো এটার জন্য আমাদের যে বিল্ডিং মডিউলটা আছে এটা ইম্পোর্ট করার তিনটা মেথড আছে শুরুতে আছে ইম্পোর্ট নামে কিওয়ার্ড ইম্পোর্ট সরাসরি আমাদের যে মডিউলের নাম অর্থাৎ এই যে আমাদের যে ফাইলের নাম না সরাসরি ফাইলের নাম দিয়ে দেওয়া সো মডিউল দ্যাট সেট এটা দেওয়া মানে আমরা এখন এই যে মডিউলটা আছে এই মডিউলটাকে কল করছি বা এই যে যে ফাইলটা আছে এই ফাইলটাকে কল করছি ওকে এখন আমরা এই মডিউলের ভেতর থেকে এখন আমরা এই যে হাবলু নামে যে ফাংশনটা আছে এটাকে অ্যাক্সেস নেব সো এটার জন্য আমাদের এই যে মডিউলটা আছে মডিউলকে কল করব এবং ডট দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন হাবলু নামে আমাদের যে মডিউলটা আছে এটাকে আমাদের রিকমেন্ড করতে আসে সো আমি যদি এখন ওকেতে ক্লিক করি দেখতে পাবেন আমাদের এই ফাংশনটা চলে আসে এবং আমি যদি রানে ক্লিক করি দেখতে পাবেন হাবলু ইজ নাও অ্যান্ড মডিউল এই জিনিসটা কিন্তু এই পেজে কোথাও নাই ইভেন হাবলু নামে কিন্তু এই পেজে কোনো ফাংশনও নাই বাট এইটা মডিউল ডট পাই নামে যে ফাইলটা আছে এই ফাইলের ভেতরে আছে এবং এই ফাইলের ভেতরে যে জিনিসটা আছে এটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিছি মডিউল আকারে সো এই জায়গায় আপনি অন্য নামও দিতে পারতেন এই জায়গায় যে নাম থাকবে সেই নামই দিতে হবে এই জায়গাতে বুঝতে পারলেন সো আপনি এই জায়গায় ইম্পোর্ট মডিউল না দিয়ে অন্য নাম দিতে পারেন অর্থাৎ এই ফাইলের নাম আপনি যা দেবেন সেটাই আপনার এই জায়গাতে লিখতে হবে দ্যাট সেট তো এটা তো হচ্ছে আমাদের প্রথম নিয়ম মডিউলকে ইম্পোর্ট করার জন্য অ্যান্ড দেন আমাদের দ্বিতীয় আর একটা নিয়ম আছে এটা হচ্ছে শুরুতে ইম্পোর্ট করা অ্যান্ড দেন আমাদের যে মডিউলের নামটা আছে এই নামটাকে পরিবর্তন করে দেওয়া অর্থাৎ ফাইলের নাম না রেখে আমরা নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করতে পারবো নামটাকে সো এই জায়গাতে চাইলে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের নামও দিতে পারবো বাট অবশ্যই আমাদের এই জায়গায় এইবার বলে দিতে হবে ইম্পোর্ট মডিউল যে ফাইলের নাম সেটা অ্যান্ড এটাকে কল করব অ্যাজ কল করব কি দিয়ে এটাকে কল করব সে আমি এমও ডি দিয়ে বা এটাকে কল করব কাকু দিয়ে ওকে এখন কাকু নামে আমাদের এই ফাইলের নামটা হয়ে গেছে এখন যদি আমি কাকুকে কল করি তার মানে আমাদের এই মডিউলটাকে কল করা এই ফাইলের ভিতরে যতগুলো আমাদের ফাংশন থাকবে যতগুলো যা কিছু থাকবে কোড থাকবে সব কিছু আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো সে এটার নাম দিলাম গাবলু এই জায়গাতে সে দিবো গাবলু দেন এটার পরে আমি আরও একটা ফাংশন ক্রিয়েট করলাম এটার নাম সে আমি দিলাম ঈশান এবং এটার পরে সে আমি একটা লিস্ট তৈরি করতেছি লিস্টের ভেতরে সে আমি লিখতেছি ঈশান হাবলু প্রোগ্রামার সো এই কয়েকটা জিনিস তৈরি করলাম এটা হচ্ছে এই যে এক একটা এক একটা কিন্তু মডিউল এই এক একটা যতগুলো আমরা স্পেসিফিক এক একটার জন্য কোড লিখব এটা এক একটা হবে একটা করে মডিউল এটাও আলাদা একটা মডিউল সো এখন আমি যদি এই কাকুকে কল করি কারণ কাকুটা হচ্ছে এখন আমাদের এই মডিউলটা অ্যাজ এ মনে মনে আমরা কাকু নামে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করেছি এবং এই মডিউলকে এই কাকুর ভেতরে রেখে দিয়েছি ইম্পোর্ট ফাইলের নাম অ্যাজ কাকু দিয়ে বা এই জায়গায় আপনি মামা খালু যা ইচ্ছা থাই দিতে পারেন সমস্যা নাই বাট এই জায়গায় যে নামটা দিবেন অ্যাজের পরে সেই নাম দিয়ে আপনাকে তখন কল করতে হবে তখন আপনি সরাসরি মডিউলকে কল করলে কিন্তু হবে না তখন এটা রং দেখাবে সো কাকু দিয়ে যদি এখন আমি হাবলু রান করি দেখতে পাবেন সেম রেজাল্টটা দেখাবে এখন আমাদের এই কাকুর ভেতরে আমাদের হাবলুর পাশাপাশি গাবলু নামে একটা মডিউল আছে সো এখন যদি আমি রান করি এই জায়গাতে যদি গাবলু দিই এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন গাবলু ইজ নাও অ্যান্ড মডিউল এখন যদি আমরা এই ঈশান নামে যে মডিউলটা আছে এটাকে কল করি তাহলে জাস্ট এটাকে কপি করে নিয়ে যাব আমাদের ফাইলে যাব কাকুকে কল করব এবং এই জায়গাতে বলে দিব আমরা ঈশান নামে যে মডিউলটা আছে এটাকে কল করতে চাই দ্যাট সেট এখন দেখতে পাবেন গাবলু এই জায়গাতেও গাবলু বলতেছে কারণ এই জায়গায় আমরা নাম পরিবর্তন করি নিই ঈশান ওকে এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন ঈশান ইজ নাও অ্যান মডিউল ওকে তো এই জায়গাতে চাইলে সে আমরা অবজেক্ট তৈরি করতে পারবো বা ডিকশনারি তৈরি করতে পারবো সো এই জায়গাতে সে আমি এই যে ডিকশনারিটা আছে এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং এই জায়গাতে আমরা এটাকে
তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের পার্সন ওয়ানের ভিতরে যতগুলো ডেটা আছে কি সহ আমাদের এই ডেটাগুলো দেখাবে আর আমরা যদি চাই যে শুধুমাত্র ভ্যালু জানতে স্পেসিফিক একটা কি এর ভ্যালু জানতে তাহলে এটাও জানতে পারবো আমাদের যে পার্সন নামে যে অবজেক্টটা আছে বা আমাদের যে ডিকশনারিটা আছে এটার স্কোয়ার ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে কত নম্বর কি সম্পর্কে আমরা জানতে চাই বা কোন কিটা সম্পর্কে জানতে চাই এটা আমাদের বলে দিতে হবে সো আমরা নেম কিটা সম্পর্কে জানতে চাই সো এটার জন্য কোটেশন দিয়ে নেম বসাই দিব এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবো জন আউটপুট করতেছে কারণ এই জায়গাতে এটার নাম জন দেওয়া আছে আমি যদি ঈশান দিই তাহলে আমাদের এই জায়গাতে ঈশান আউটপুট করবে নেম হিসেবে সো এভাবে আমরা চাইলেই আমাদের মডিউলের ভেতরে অর্থাৎ আমাদের একটা ফাইলের ভেতরে আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো ফাংশন ক্রিয়েট করতে পারবো ডিকশনারি ক্রিয়েট করতে পারবো এই ধরনের অনেক অনেক জিনিস আমরা ক্রিয়েট করে আমরা অন্য পেজে ইম্পোর্ট করে ব্যবহার করতে পারবো আর এই যে ইম্পোর্ট করে ব্যবহার করতে পারবো অন্য ফাইলটাকে এটাকেই সিম্পলি আমরা মডিউল বলতে পারি তো এই ভিডিওতে আমরা কি কি জানলাম মডিউলটা কি কিভাবে মডিউল তৈরি করতে হয় এবং এটার প্রপার ইউজের সম্পর্কে আমরা জেনেছি এইটার পরে আমাদের মডিউলকে ইম্পোর্ট করার আরও একটা মেথড আছে কিন্তু আমরা প্রথম মেথড দেখেছি দেন এটাকে কমেন্ট করে রেখেছি দেন দ্বিতীয় মেথড দেখলাম এটাকেও কমেন্ট করে রাখতেছি এটাকেও কমেন্ট করে রাখতেছি এখন আমরা দেখব তৃতীয় মেথড আমাদের তৃতীয় মেথডটা হচ্ছে সবার শুরুতে আমাদেরকে ফ্রম কিউয়ার্ডটা লিখতে হবে এবং ফ্রম কোথায় থেকে ফ্রম এই মডিউল ডট পাই থেকে সো মডিউলটাকে অ্যাক্সেস করবো অর্থাৎ আমাদের যে পেজের নাম বা ফাইলের নাম সে ফাইলের নামটা দেন ফ্রম মডিউল ফ্রম মডিউল কি ফ্রম মডিউল ইম্পোর্ট যেহেতু আমরা ইম্পোর্ট করব এবার ইম্পোর্ট করব কাকে এই জায়গাতে আমরা যে কিওয়ার্ডটা লিখতেছি এটা কিন্তু স্পেসিফিক কোনো কিছুকে বোঝায় অর্থাৎ আমাদের মডিউল ডট পায়ের ভেতরে যতগুলো মডিউল আছে যেমন এটা একটা মডিউল এটা একটা মডিউল এটা এক মডিউল এটা একটা মডিউল এই প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মডিউলকে ইম্পোর্ট করার জন্য এই ফ্রম মডিউল ইম্পোর্ট আমাদের স্পেসিফিক যে ইম্পোর্টটাকে করতে চাই সেটাকে লিখে দিতে হয় সে আমরা হাবলুকে ইম্পোর্ট করব এই জায়গাতে জাস্ট লিখে দেবো হাবলু তাহলে এই জায়গাতে যদি এখন আমি জাস্ট হাবলু ফাংশনটাকে লিখি তাহলে আপনি আউটপুট হিসেবে দেখতে পাবেন হাবলুর যে আউটপুট সেটা হাবলু ইজ নাও মডিউল সো এইভাবে আমরা চাইলে স্পেসিফিক একটা যে মডিউল আছে নির্দিষ্ট ফাইলের সেই নির্দিষ্ট ফাইলের নির্দিষ্ট একটা মডিউলকেও এই মেথডটার মাধ্যমে কল করতে পারব চাইলে আমরা মডিউলের নামটা পরিবর্তন করে দিতে পারব অর্থাৎ ফাইলের যে নাম সে ফাইলকে ইম্পোর্ট করার পরে অন্য নামেও আমরা এটাকে কল করতে পারব এবং সরাসরি আমাদের যে ফাইলের নাম সে নামেও আমরা কল করতে পারব তো এটাই ছিল আমাদের তিনভাবে কিভাবে আমরা আমাদের এক্সটার্নাল মডিউলকে বা আমাদের তৈরিকৃত মডিউলকে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না এই ভিডিওতে আমরা ও ও পি নিয়ে আলোচনা করব ও ও পি এর ফুল মিনিং হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এই কনসেপ্টটা আমাদের অধিকাংশ ডেভেলপার বা প্রোগ্রামারদেরই শুরুর দিকে অনেক বেশি কঠিন মনে হয় আর কঠিন কেনই বা মনে হবে না আমাদের কাছে এই জিনিসটা এতটা ভয়ানকভাবে এতটা কঠিনভাবে তুলে ধরা হয় যে আমাদের মনে হয় যে এটা খুবই বাঘ ভাল্লুক টাইপের এটা আমাদের ধরবে আর খেয়ে নেবে বাট বিষয়টা মোটেও এটা না অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের ভেতরে জাস্ট পাঁচটা কনসেপ্ট আছে শুরুতেই আছে আমাদের ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট যে জিনিসটা নিয়ে অলরেডি আমরা ভিডিও বানিয়েছি দেন আছে ইনহেরিটেন্স দেন আছে অ্যাবস্ট্রাকশন দেন আছে ইনক্যাপসুলেশন অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট আছে পলিমরফিজম এই পাঁচটা কনসেপ্টের সমন্বয়ে মূলত হয় ওপস বা ও ও পি যেটাকে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বলে থাকি সো মেইন প্রবলেমটা আমাদের এই জায়গাতে না মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি না এটা রিয়েল এক্সাম্পলটা কেমন হয় বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের যে কতটা মজাদার রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যে কতটা সুন্দরভাবে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো যায় এটাই আমরা ভাবতেও পারি না সো এইটার জন্য আজকের এই ভিডিওতে এই পাঁচটা টপিক নিয়ে আমরা শর্টলি আলোচনা করব এবং পর্যাপ্ত আমি আমরা এই জিনিসগুলো ইন ডিটেলসে আপনাদেরকে দেখাব তো যেহেতু আমরা এর আগেই ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছি ইনহেরিটেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি তাই এই বিষয় নিয়ে আমরা ডিটেলসে আলোচনা না করলেও বেসিকটা আপনাদের টাচ দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবার শুরুতে আমাদের ও ও পি নিয়ে কথা বলতে হলে আমাদের অবজেক্ট অ্যান্ড ক্লাস এই দুইটা নিয়ে কথা বলতেই হবে ক্লাস জিনিসটা আমাদের একটা ব্লু প্রিন্ট যেটা অলরেডি আমরা জেনে এসেছি এবং অবজেক্টটা হচ্ছে একটা পার্ট অর্থাৎ আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা মানুষ আমাদের একটা ফুল বডি আছে রাইট আমাদের বডির যেমন হাত আছে পা আছে চোখ আছে সো এই বডিটাকে আমরা ফুল একটা ক্লাস ধরতে পারি এবং যে অবজেক্টটা আছে এই অবজেক্টকে আমরা একটা হাতের
আর আরও ডিটেলসে যদি আপনি জানতে চান তাহলে আমাদের এই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন আপনি দেন আসে ইনহ্যারিটেন্স ইনহ্যারিটেন্সের ভেতরে তিন চারটা কনসেপ্ট থাকে যেমন ইনহ্যারিটেন্স মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স হায়ারিকিক্যাল ইনহ্যারিটেন্স হাইব্রিড ইনহ্যারিটেন্স সো যখন একটা মানুষ ভিতরে না ঢুকে শুধুমাত্র এই কনসেপ্টটা শিখে আসে মানে জাস্ট নামগুলো শুনে আসে ডিটেলসে না জানে তখনই এই সমস্যাটা শুরু হয় কারণ শুনে আমাদের মনে হচ্ছে অনেক কঠিন জিনিস বাট অ্যাকচুয়ালি মোটেও এটা কঠিন না ইনহ্যারিটেন্স জিনিসটা হচ্ছে আপনার বাবার সম্পত্তি আপনি ভোগ করতেছেন যে বিষয়টা নিয়েও অলরেডি কিন্তু আমরা ভিডিও বানিয়েছি তারপরেও আমি আরও একটা এক্সাম্পল আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে ইনহ্যারিটেন্স এই যে রিয়েল এক্সাম্পল হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আপনার প্যারেন্ট আপনার বাবা এবং আপনার মা আপনার বাবা এবং মায়ের সম্পত্তি অর্থাৎ দুইজনের সম্পত্তি যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু আপনি বাই ডিফল্ট পেয়ে যাবেন সো এই যে পেয়ে যাচ্ছেন এই পেয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ইনহ্যারিট বা ইনহ্যারিটেন্স বুঝতে পারলেন সো এই বিষয় নিয়েও যদি আপনি আরও ডিটেলসে জানতে চান তাহলে আমাদের এই ভিডিওটা দেখতে পারেন সেখানে আমরা ইনহ্যারিটেন্স কি মাল্টিপল ইনহ্যারিটেন্স কি মাল্টি লেভেল ইনহ্যারিটেন্স কি হায়ারিকিক্যাল ইনহ্যারিটেন্স কি ডিটেলসে এক্সাম্পল সহকারে দেখানো আছে বাট অ্যাডভান্স ও ওপির কনসেপ্ট হিসেবে আমি জাস্ট এই এক্সাম্পলটাই দিতে পারি আপনার প্যারেন্টের যে সকল অ্যাসেট আছে বা যে সকল জিনিস আছে সকল কিছুর দায়ভার বা সকল কিছুর মালিকানা সত্ত্ব যখন আপনার হাতে আসবে যেই মাধ্যমে আসবে সেই মাধ্যমটাকে আপনি ইনহ্যারিটেন্স বলতে পারেন ক্লিয়ার ওকে এখন আমরা কথা বলবো অ্যাবস্ট্রাকশন নিয়ে অ্যাবস্ট্রাকশন জিনিসটা হচ্ছে আপনার কোনো একটা জিনিসকে হাইড করা কোন জিনিসটাকে হাইড করা ইন্টারনাল জিনিসটাকে হাইড করা এই যেমন আমরা রিয়েল এক্সাম্পল দেখতে পারি আমরা এটিএমে যাই কার্ডের মাধ্যমে টাকা তুলতে বাট আমরা জাস্ট একটা সিম্পল এই যে এরকম একটা কার্ড ঢোকাই বাট আমাদের রিয়েল মানি বের হয়ে আসে কিভাবে বের হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা জানি না কার্ডের ভেতরে যে টাকাটা আছে এটা কিভাবে কেটে নিচ্ছে বা এই টাকাটাই বা কনভার্ট হয়ে কিভাবে আমাদের রিয়েল মানিতে আমাদের হাতে দিয়ে দিচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের অজানা কিন্তু আমরা এতটুকু জানি আমরা যদি কার্ডটা দিই এবং কার্ডের ভেতরে যদি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট লেখা থাকে তাহলে আমরা এই টাকাটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে পাব তাই না সো এই যে যে জিনিসটা জানি আর যে জিনিসটা আমাদের থেকে হিডেন আছে এই জিনিসটাকে আমরা মূলত বলতে পারি অ্যাবস্ট্রাকশন মানে আমাদের ইন্টারনাল কোনো জিনিসকে হাইড রাখাকেই অ্যাবস্ট্রাকশন বলে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় সো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা ডিটেলসে ভিডিও এখন পর্যন্ত বানাই নাই যেটা আমরা এর পরে পাঠে দেখব এটার পরে আমাদের আছে ইনক্যাপসুলেশন এটা হচ্ছে আমাদের একটা মেডিসিন এই মেডিসিনের ভেতরে কি আছে এটা আমরা অনেক সময় না খুললে কিন্তু জানি না রাইট আমরা সরাসরি খেয়ে নিচ্ছি এটা খুলতেছি না কারণ খুললে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে বা এটার মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে পারে সো অনেক কারণে এটা না খুললে যখন আমরা খেয়ে নিই তখন এটা আমাদের জানা হয় না সো এই যে যে জিনিসটা এটা এটা কিন্তু আমাদের প্রোটেক্টেড আছে বা প্রাইভেট আছে রাইট সো আমাদের কোডের ভেতরে আমাদের প্রোগ্রামের ভেতরে বা আমাদের একটা প্রজেক্টের ভেতরে যখন আমরা আমাদের কোডগুলোকে বা আমাদের নির্দিষ্ট কোনো জিনিসকে আমরা প্রাইভেট রাখব তখন এটাকে আমরা বলবো ইনক্যাপসুলেশন ইনক্যাপসুলেশন জিনিসটা অনেকটা আমাদের অ্যাবস্ট্রাকশনের মতো ইউজারের থেকে বা অন্য সকল জিনিসের থেকে ডেটাগুলোকে বা আমাদের মেইন যে জিনিসগুলো আছে প্রাইভেট জিনিসগুলো আছে প্রাইভেট জিনিসগুলোকে প্রাইভেট বা হিডেন রাখে বুঝতে পারলেন সো এই জায়গাতে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই যে যে ওষুধটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা ক্লাস এই ক্লাসের ভেতরে এখন ভেরিয়েবল থাকতে পারে ম্যাথড থাকতে পারে ফাংশন থাকতে পারে কনস্ট্রাক্টর থাকতে পারে বাট এইটা আমরা অ্যাজ এ ইউজার হিসেবে জানি না যেটা নিয়েও আমরা ইন ডিটেলসে এক্সাম্পল সহকারের পরবর্তী ভাটে আলোচনা করব এরপরে আমাদের আসে পলিমোরফিজম পলিমোরফিজমটাও আমাদের ইজি একটা কনসেপ্ট এটা হচ্ছে আমাদের জিনিস একটাই বাট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোলে কাজ করবে অর্থাৎ সে আপনার বাবা আপনার বাবাটা হচ্ছে একটা ম্যান এই ম্যানের রোলটা কি আপনার বাবা কি করে আপনার বাবা যদি কোনো গভর্নমেন্টের জব করে বা যে কোনো জায়গায় যদি কাজ করে তাহলে আপনার বাবা একজন এমপ্লয়ি সো এই রোলে কাজ করতে আবার সেম মানুষটাই আপনার কিন্তু বাবা সো উনি কিন্তু ফাদার রোলেও আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার মায়ের কাছে কিন্তু সে হাজব্যান্ড সো একজন ব্যক্তি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোলে কাজ করাকেই বলা হয় পলিমোরফিজম বুঝতে পারলেন সো প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় কি একটা জিনিস যেটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোলে কাজ করবে সেটিকে আমরা বলবো পলিমোরফিজম ক্লিয়ার আশা করি আমরা যে কনসেপ্টগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে রিয়েল এক্সাম্পলগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এতে আপনাদের যে মেইন কনসেপ্ট অর্থাৎ 
ইনহেরিটেন্স বা অ্যাবস্ট্রাকশন বা ইনক্যাপসুলেশন বা পলিমোরফিজম যে আমাদের ভারী ভারী কয়েকটা শব্দ আছে এই শব্দটা শোনার পরে আমাদের এই রিয়েল এক্সাম্পলটা আমাদের মাথায় চলে আসবে এতটুকু আশা করি আমি করতে পেরেছি বাট ডিটেলসে আলোচনা করব আমরা পরবর্তী পার্টগুলোতে অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাকশন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে এটা প্রোগ্রামিংয়ের সাথে কীভাবে কাজ করতে পারবো আমরা দেন ইনক্যাপসুলেশনই বা কীভাবে কাজ করতে পারবো পলিমোরফিজমটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করব এই জিনিসগুলো আমরা ইন ডিটেলসে পরবর্তী পার্টে পার্ট বাই পার্ট দেখব ওকে বাট আমাদের আজকের এই ভিডিওর মেইন কনসেপ্টটা ছিল ও ওপি জিনিসটা কি এটার ফুল মিনিংটা কি এবং ও ওপির যে মেইন চারটা প্লার এটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স অ্যাবস্ট্রাকশন ইনক্যাপসুলেশন এবং পলিমোরফিজম এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য জাস্ট বেসিক রিয়েল ওয়ার্ল্ডের একটা এক্সাম্পল তুলে ধরা আপনি যদি এই বেসিক রিয়েল এক্সাম্পলটা বুঝতে পারেন তাহলে এই ভিডিওটা আমাদের সার্থক হবে সো আপনি যদি বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই কি করবেন একটা কমেন্ট করবেন এবং একটা লাইক দিয়ে বলবেন যে ভাই নেক্সট পার্ট চাই এই ভিডিওতে আমরা পাইথনের কনস্ট্রাক্টর নিয়ে আলোচনা করব যেটা আমাদের ও ও পে অর্থাৎ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের একটা ছোট্ট পার্ট এখন অনেকেরই কোয়েশ্চেন হতে পারে কনস্ট্রাক্টর জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি আমরা যেমন রিল ওয়ার্ল্ডের এই কনস্ট্রাক্টর বা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ডটা অনেকবার শুনেছি যেমন আমরা যখন স্কুলে বা কলেজে যেতাম তখন আমরা শুনেছি যে দ্য রোড আন্ডার দ্য কনস্ট্রাকশন বা এই রোডটা কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে কনস্ট্রাক হচ্ছে সো এরকম ওয়ার্ড কিন্তু আমরা বেশ কয়েকবার শুনেছি সো আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এই ওয়ার্ডটা যেমন ব্যবহৃত হয় কাজ করার ক্ষেত্রে বা কাজ চলতেছে এরকম কিছু একটা বোঝানোর ক্ষেত্রে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষাতেও কনস্ট্রাক্টর বলতে বোঝায় ক্লাসের ভেতরে কোনো একটা জিনিস ঘটতেছে বা চলতেছে এখন আমাদের কোয়েশ্চেন হতে পারে এই কনস্ট্রাক্টর জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় আমরা ব্যবহার করি বা কোথায় কাজ চলাকালীন এই কনস্ট্রাক্টরটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে রাইট সো এইটা জানার জন্য সিম্পলি আমরা আমাদের গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করব যে কনস্ট্রাক্টর অ্যাকচুয়ালি কোথায় কাজ করে সো আমরা যদি নিচে একটু স্ক্রল ডাউন করি তাহলে এই জায়গাতে দেখতে পাবো আমাদের কনস্ট্রাক্টরটা কাজ করে মেইনলি ক্লাসের ভেতরে এবং অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করার পূর্বে অর্থাৎ আমাদের ক্লাস তৈরি করার পরে যে প্রসেসিংগুলো হতে থাকে যে কাজগুলো ঘটতে থাকে এটাই মূলত করে থাকে আমাদের কনস্ট্রাক্টর আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভেতরে কনস্ট্রাক্টর ডিক্লেয়ার করার জন্য স্পেশাল একটা ক্যারেক্টার লিখতে হয় এটার নাম হচ্ছে ইন ইট এই ইন ইট লেখার মাধ্যমে আমরা বোঝাচ্ছি আমাদের এই ক্লাসের ভেতরে আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতেছি এবং যখন আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করব তখন ডিফল্ট হিসেবে সে একটা প্যারামিটার নেবে যেটার নাম হচ্ছে সেলফ সো এখন আমাদের এই কনস্ট্রাক্টরটা আবার দুই ধরনের একটা প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর এবং আরেকটা হচ্ছে নন প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর অর্থাৎ এই দুইটা নাম শুনেই আমরা বুঝতে পারতেছি একটা কনস্ট্রাক্টরে কোনো প্যারামিটার থাকবে না এবং অন্যার একটা কনস্ট্রাক্টরে প্যারামিটার থাকবে সো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট সো আমরা এগেন রিমাইন্ড করার চেষ্টা করি কনস্ট্রাক্টর কয় ধরনের দুই ধরনের কি নাম একটা প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে নন প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর সো প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর জিনিসটা কি যেটাতে প্যারামিটার ইউজ করা হয় আর নন প্যারামিটারাইজ যদি হয় তাহলে কি হয় প্যারামিটার ইউজ করা হয় না এবং আমরা জানি কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ইউনিট নামে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করতে হয় এবং আমরা যখন প্যারামিটার আলা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করব তখন অবশ্যই আমাদের সেলফ নামে একটা কিওয়ার্ড বা একটা প্যারামিটার ব্যবহার করতেই হবে এটা আমাদের প্রাইমারিলি ইউজ করতেই হয় এটা বাদ দিয়ে আমাদের প্যারামিটার ইউজ করা যায় না ওকে সো এখন ইন ডিটেলসে কনস্ট্রাক্টর সম্পর্কে জানার জন্য আমরা আমাদের পাইচারমে যাব এবং কনস্ট্রাক্টর নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি আমরা এবং কমেন্ট করে আমি রাখতেছি কনস্ট্রাক্টর সো আমরা জানি কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হলে সবার শুরুতে আমাদের একটা ক্লাস থাকতে হয় এবং আমরা জানি ক্লাস তৈরি করতে হলে আমাদের ক্লাসের নাম দিতে হয় দেন ক্লাসের ভেতরে আমরা যদি ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল রাখতে চাই রাখতে পারি বা আমরা চাইলে এটাকে সরাসরি পাস করে দিতে পারি সো রাইট নাও আমরা তৈরি করব প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর বাট বিফোর ডুইং দ্যাট আমরা আগে মেথড নিয়ে আলোচনা করব আমরা অলরেডি কিন্তু জানি কিভাবে একটা ক্লাসের ভেতরে মেথড তৈরি করতে হয় এই যেমন আমরা ক্লাস তৈরি করলাম প্যারেন্ট ইনফো নামে এবং এইটার ভেতরে আমরা একটা মেথড তৈরি করব বা ফাংশন তৈরি করব নর্মাল ওয়ার্ডে একটা ফাংশন তৈরি করব সেটার জন্য ডেভ এবং এটার ভেতরে সে আমরা একটা ফাংশনের নাম দিতে পারি সে ইশান্স ফ্যামিলি 
এবং এই ইশান্স ফ্যামিলিকে এবং এই ইশান্স ফ্যামিলির ভিতরে সিম্পলি আমি একটা জিনিস প্রিন্ট করব সেই জায়গাতে আমি প্রিন্ট করব আমরা ফরমেটিং করে নিই মাই নেম ইস আমরা প্যারামিটার অ্যান্ড আর্গুমেন্ট ইউজ করে আমাদের এই জিনিসগুলো নিব সো সব সব ডট নেম দিব অ্যান্ড মাই এইজ ইজ অলসো সাব ডট এইজ দেব এবং এই দুটাকে আমরা প্যারামিটার আকারে এই জায়গায় পাস করে দেব নেম মানে এইস এবং এই দুইটা জিনিসকে আমরা তখনই পাব যখন আমরা আমাদের এই প্যারেন্ট ইনফো বা ক্লাসটাকে কল করব সো এখন এই যে যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসের ভেতরে এটা একটা ফাংশন বা এটা একটা মেথড এই মেথডের ভেতরে কি করছি এটা আমাদের দেখার দরকার নাই এই মেথডের ভেতরে আপনি প্রিন্ট করতে পারেন আপনি লুপ চালাইতে পারেন আপনি অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন অ্যানিথিং করতে পারেন বাট এই জায়গাতে আমরা এখন আমাদের অবজেক্টটা ডিক্লেয়ার করব সো এটার জন্য পি ওয়ান নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এবং এটার ভিতরে প্যারেন্ট ইনফো নামে যে ক্লাসের নামটা আছে এই নামটা পেস্ট করে দেব এই যে যে লাইনটা তৈরি করলাম এটা আমরা জানি অলরেডি এটাকে বলা হয় অবজেক্ট সো এখন আমরা যে অবজেক্টটা তৈরি করলাম এই অবজেক্টের ভেতরে অর্থাৎ আমাদের যে ক্লাসটা আছে ক্লাসের ভেতরে একটা ফাংশন আছে রাইট সো এখন যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসের সকল জিনিস আমাদের এই অবজেক্টের ভেতরে আছে সো আমরা এখন এটাকে বলতেই পারি এটা একটা অবজেক্ট এই অবজেক্ট বলতে পি ওয়ান পি ওয়ান একটা অবজেক্ট সো পি ওয়ানের ভেতরে এই নামে একটা মেথড বা ফাংশন আছে সো আমরা যদি পি ওয়ানকে ডট দিয়ে আমরা ঈশান ফ্যামিলি লিখি দেখেন এই যে আমাদের সাজেস্টি করতেছে ঈশান ফ্যামিলি লিখি তাহলে দেখতে পাবেন এই জায়গাতে আমাদের আর্গুমেন্ট হিসেবে নেম এবং এইস চাচ্ছে সো নেম যদি আমি দিয়ে দিই ঈশান এবং এইস যদি আমি দিয়ে দিই নাইনটিন অ্যান্ড আমি যদি এখন রান করি আমাদেরকে কি বলতেছে নেম ইজ দ্যাট ইরোর প্যারেন্ট ইন ফর্ম ওকে ওকে আমাদের সরাসরি নেম দিলেই হবে আমাদের সেলফ দেওয়ার প্রয়োজন নাই এখানেও সেলফ দেওয়ার প্রয়োজন নাই ওকে এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন মাই নেম ইজ ইশান অ্যান্ড মাই এইজ ইজ নাইনটিন বলতেছে এইটার ভেতরে আমরা দুইটা আর্গুমেন্ট পাস করছি কি আর্গুমেন্ট এটা হচ্ছে একটা ঈশান একটা আমাদের ঈশানের এইজ এই দুইটি জিনিস কো স্টোর থাকবে এই দুটো জিনিস স্টোর থাকবে এই নেম নামে প্যারামিটারে একটা এবং এইজ নামে প্যারামিটারে একটা এবং এই দুইটা প্যারামিটারকে আমরা এই জায়গায় কল করেছি দ্যাট সেট এই যে যে জিনিসটা ক্রিয়েট করলাম সো এখন আমরা চাইলে বারবার এই জিনিসটাকে পরিবর্তন করতে পারবো দেখেন এই জায়গায় ঈশান ইউজ করেছি এই জায়গায় আমি হাবলু ইউজ করতেছি এই সে আমি নাইনটি ওয়ান করে দিচ্ছি এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন মাই নেম ইজ ঈশান বলতেছে এইজ নাইনটিন এবং এটার পরে এগেইন আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ ক্রিয়েট হয়েছে এবং এই জায়গায় বলতেছে মাই নেম ইজ হাবলু মাই এইজ ইজ নাইনটিন ওয়ান সো এইভাবে আমরা যতবার খুশি ঠিক ততবার আমাদের এই অবজেক্টটাকে রিইউজ করতে পারবো পরিবর্তন করতে পারবো সো এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট এবং ক্লাসের খেলা বাট আমাদের মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টরে সো আমাদের এই জায়গায় কনস্ট্রাক্টর তৈরি করার আগে আমরা মেথড কেন তৈরি করলাম মেথড তৈরি করার একটা রিজন হচ্ছে এই মেথডের কাজগুলোকে আরও বেশি ইজিয়ার করে দেয় আমাদের কনস্ট্রাক্টর বুঝতে পারলেন অর্থাৎ আমরা যখন একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করব তখন আমাদের এইভাবে বারবার এক্সিকিউশন করতে হবে না বা বারবার আমাদের কল করতে হবে না এটা ইনিশিয়ালাইজ এর কারেন্ট টাইমে অটোমেটিক এক্সিকিউশন হয়ে যাবে এবং কনস্ট্রাক্টরের যে প্যারামিটারের ভ্যালুটা আছে বা আর্গুমেন্টটা আছে এই আর্গুমেন্টগুলো আমাদের পরবর্তীতে এইভাবে এসে লেখা লাগবে না আমরা সরাসরি এইটার ভিতরেই লিখে দিতে পারবো মজার না ব্যাপারটা সো এইটার জন্য আমরা আগে শুরুতে আপনাদেরকে মেথড তৈরি করে দেখালাম অ্যান্ড এখন আমরা তৈরি করব যেটা এটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর আমরা জানি দুই ধরনের কনস্ট্রাক্টর হয় কি কি একটা নন প্যারামিটারাইজ এবং একটা প্যারামিটারাইজ সো এখন আমরা প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর তৈরি করব এটার জন্য শুরুতে আমাদের ডেপ ক্রিয়েট করতে হবে এবং আমরা জানি কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হলে আমাদের একটি স্পেশাল কিওয়ার্ড লিখতে হয় কি কিওয়ার্ড এটার জন্য লিখতে হয় ইন ইট সো ইন ইট কিওয়ার্ডটা লিখলাম এবং ইন ইট লেখার সাথে সাথে আমাদের পাইচারম দেখেন একটা সাজেশন দিছে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে ইন ইট লিখছি এটার আগে আগে এটার আগে দুটা হাইফেন এবং পরে দুটো হাইফেন দেওয়ার পরে আমাদের প্যারেন্থিসিস স্টার্ট করলো স্টপ করলো এবং এইটার ভিতরে সেলফ নামে আমাদের একটা প্যারামিটার যেটা ডিফল্ট প্যারামিটার হিসাবে থাকে সেই প্যারামিটারটাও দিয়ে দিছে এখন শুধুমাত্র এটার ভিতরে আমাদের লিখতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করতে যাচ্ছি সো এই জায়গাতে আমরা সেম কাজটাই করতে চাচ্ছি এই জায়গাতে আমরা চাচ্ছি প্রিন্ট করব কাকে প্রিন্ট করব আমাদের সে দুইটা ভ্যালু থাকবে এখানেও নেম অ্যান্ড নাম্বার ওকে সো এখন আমরা প্রিন্ট করব এ প্রিন্ট 
my name is এই জায়গায় আমি বলে দেব মাই নেম ইজ নেম এবং এইটার পরে একটা আমরা কমা দিতে পারি অ্যান্ড মাই নাম্বার ইজ দ্যাট সো নাম্বার এই জায়গায় জাস্ট নাম্বারটা পেস করে দেব দ্যাটস এট এখন আমি যদি এই জিনিসগুলো কেটে দিই এখন আমাদের কি আছে শুধুমাত্র একটা ক্লাস আছে এবং ক্লাসের ভেতরে একটা কনস্ট্রাক্টর আছে কনস্ট্রাক্টর এটা কিভাবে বুঝলাম কারণ আমরা জানি ইউনিট নামে একটা কিওয়ার্ড আছে এটা থাকলে আমরা বুঝবো এটা একটা কনস্ট্রাক্টর ওকে সো এখন আমাদের এই ক্লাসটাকে যদি আমরা কল করি সিপি ওয়ান অবজেক্ট আকারে এবং এই জায়গাতে যদি আমরা প্যারেন্ট ইনফোর ভিতরে নেম ইজ ইকুয়াল ঈশান দিয়ে দিই এবং নাম্বার ইজ ইকুয়াল সে জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সিক্স দিয়ে দিলাম অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন মাই নেম ইজ ইশান অ্যান্ড মাই নাম্বার ইজ দ্যাট 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 অ্যামেজিং না আমাদের এই জায়গায় কিন্তু নিচে গিয়ে আবার কল করতে হয় নাই আমাদের এই জায়গায় নিচে গিয়ে বলতে হয় নাই যে প্যারেন্ট ওয়ান এই যে পি ওয়ান যে অবজেক্টটা আসো বা ক্লাসটা আসো এটার ভেতরে যাও ভেতরে গিয়ে মেথডটাকে কল করো দেন মেথডের প্যারামিটারে ভ্যালু দাও কিচ্ছু বলতে হয় নাই আমাদের অটোমেটিক ইনিশিয়ালাইজ হয়ে গেছে অ্যান্ড এই জিনিসটা আমাদের নতুন করে আরও মেথডকেও আমাদের কল করতে হয় না যেমন পি ওয়ান তুমি কি করো একটা মেথডকে কল করো এই জায়গায় যে মেথডের নাম ছিল মেথডের মেথডকে কল করো দেন মেথডের ভ্যালুটা সেন্ড করো দেন তোমার এটা আউটপুট করবে বাট যখন আমরা কনস্ট্রাক্টর করব তখন আমাদের এই সকল প্যারাটা নিতে হচ্ছে না সো এইটার জন্যই মূলত কনস্ট্রাক্টরটা ইউজ হয় বুঝতে পারলেন সো এটার জন্যই আমরা মেথডটা আগে দেখালাম দেন আপনাদের কনস্ট্রাক্টরটা দেখালাম সো আশা করি আপনি কনস্ট্রাক্টর জিনিসটা কি কনস্ট্রাক্টর কত ধরনের হয় এবং কনস্ট্রাক্টর কিভাবে লিখতে হয় এবং কেন আমরা কনস্ট্রাক্টর ইউজ করব এই সকল বিষয়ে আপনি একটা বিস্তারিত আইডিয়া পেয়েছেন সো এখনও যদি আপনার কনফিউশন থাকে তাহলে এগেন এই ভিডিওটা দেখুন এই ভিডিও দেখে যদি আপনি বুঝতে না পারেন অন্য ভিডিও দেখে বোঝার ট্রাই করুন বা ডকুমেন্টেশন পড়ুন বাট আপনাকে বুঝতে হবেই হবে এই ভিডিওতে আমরা মেথডস নিয়ে আলোচনা করব সো এর আগেও কিন্তু আমরা মেথড নিয়ে অনেক অনেক কাজ করেছি যেটাকে আমরা বেল্ড ইন মেথড বলেছিলাম বাট আজকের এই ভিডিওতে আমরা কোনো বিল্ড ইন মেথড নিয়ে আলোচনা করব না আজকে আমরা আলোচনা করব ও ও পি এর ভেতরে যে মেথডগুলো আছে অর্থাৎ ইনস্ট্যান্ট মেথড ক্লাস মেথড স্ট্যাটিক মেথড এই যে তিনটা মেথড আছে এই তিনটা মেথড নিয়ে মূলত আমরা আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো সবার শুরুতে এই তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা গুগলে সার্চ দিতে পারি গুগলে সার্চ দিলে এরকম একটা আমরা ডকুমেন্টেশন পাবো তো এই জায়গায় সবার শুরুতে আমাদেরকে বলতেছে ইনস্ট্যান্স মেথড ইনস্ট্যান্স মেথডে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারবো সো ইনস্ট্যান্স যে মেথডটা এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল যে ক্লাসের ভেতর মেথড তৈরি করা হয় বা ক্লাসের ভেতরে আমরা যে ফাংশন তৈরি করা হয় এটাকে আমরা ইনস্ট্যান্স মেথড বলি অর্থাৎ গত পাটে আমরা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করার সময় একটা মেথড তৈরি করে দেখিয়েছিলাম বা একটা ফাংশন তৈরি করেছিলাম আপনার মনে আছে এই যে একটু নিচে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এই যে এই জায়গায় কনস্ট্রাক্টরের নিচে এই যে যে জিনিসটা তৈরি করছি এই যে এই জিনিসটাকে বলা হয় ইনস্ট্যান্স মেথড ওকে আমরা আরও একটু নিচে যাই তাহলে আরও একটা এক্সাম্পল দেখতে পাবো এই যে এটা বড় একটা এক্সাম্পল ইনস্ট্যান্স মেথড অ্যাক্সেস ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল সো এই যে নেম যে জিনিসটা আছে এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল অর্থাৎ এই যে যে জিনিসটা তৈরি করছি না এই জায়গাতে আমরা এই জিনিসটা হচ্ছে মানে যখনই ক্লাসের ভেতরে ইনস্ট্যান্টলি আমরা কোনো একটা মেথড তৈরি করব তখনই মানে নর্মাল মেথডটাকে তখন বলা হয় ইনস্ট্যান্স মেথড বুঝতে পারছেন অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ওকে এটার পরে আমাদের আছে ক্লাস মেথড সো ক্লাস মেথডটা হচ্ছে মেনলি আমাদের ইনস্ট্যান্স মেথডের মতোই বাট ইনস্ট্যান্স মেথডটা মেনলি আমাদের সেলফ নামে একটা প্যারামিটার নেয় বাট আমাদের যে ক্লাস মেথডটা আছে আমাদের এই ক্লাস মেথডটা সি এল এস বা ক্লাস নামে একটা আমাদের প্যারামিটার নেই যার জন্য এটাকে বলা হয় ক্লাস মেথড এবং এই ক্লাস মেথডটাকে ডিফাইন করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ডেকোরেটর ক্রিয়েট করতে হয় সো অনেকে এখন আবার জিজ্ঞেস করতে পারেন ডেকোরেটর জিনিসটা কি ডেকোরেটর জিনিসটা হচ্ছে এই যে এই রকম একটা অ্যাট দ্য রেট সাইন দিয়ে আমাদের যে ফাংশনটার নাম আমরা বা যে ডেকোরেটরটা ইউজ করতে চাই সেই ডেকোরেটরটার নাম দিলে সেটাকে বলা হয় ডেকোরেটর বুঝতে পারলেন সো এই কয়েকটা জিনিস বিল্ড ইন আছে যেমন ক্লাস মেথড 
এটা এই নামে একটা ডেকোরেটর আছে দেন স্ট্যাটিক মেথড এই নামে একটা ডেকোরেটর আছে সো এরকম কয়েকটা বিল্ড ইন ডেকোরেটর আছে যে জিনিসগুলো ইউজ করার মাধ্যমে আমরা এই মেথডগুলো ব্যবহার করতে পারি বা এই মেথডগুলোর ভেতরে অ্যাক্সেস নিতে পারি সো আরেকটা জিনিস আমরা নতুন কি শিখলাম ক্লাস মেথড তৈরি করতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে এইরকমভাবে ডেকোরেটর ইউজ করতে হয় শুরুতে অর্থাৎ মেনশন করে নিতে হয় যে আমরা এখন ক্লাস মেথড ইউজ করব সো এটার জন্য শুরুতে অ্যাট দ্য রেট সাইন ইউজ করতে হয় দেন যেহেতু আমরা ক্লাস মেথড ইউজ করব এটার জন্য অবশ্যই ক্লাস মেথড নামে একটা কিওয়ার্ড লিখতে হবে এইটার পরে যদি আমরা কোনো ফাংশন বা মেথড লিখি অর্থাৎ এটাকে মেনশন করার পরে যখনই আমরা কোনো ফাংশন বা মেথড লিখব তখনই এটা অটোমেটিক্যালি ক্লাস মেথডে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং ক্লাস মেথডে রূপান্তরিত হওয়ার যে একটা বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে আপনার সেলফের পরিবর্তে এটা অটোমেটিক সিএলএস নামে ডিফল্ট আপনার একটা প্যারামিটার চলে আসবে দেখেন এই জায়গাতে আমি যদি যাই এই যে গত পাটে আমাদের যে প্যারেন্ট ক্লাসটা আছে এই প্যারেন্ট ক্লাসের ভেতরে সে আমি একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করবো মেথড ডিক্লেয়ার করব অবশ্যই এটা ক্লাস মেথড সো এটার জন্য সিএল এ ডবল এস ক্লাস মেথড এটাকে মেনশন করে দেব ওয়াল এখন আমরা যদি এটার ভেতরে কোনো মেথড তৈরি করি বা কোনো ফাংশন তৈরি করি তখনই এটা অটোমেটিক্যালি আমাদের হয়ে যাবে ক্লাস মেথড সে ফর এক্সাম্পল গিফ আমরা এই জায়গাতে তৈরি করতেছি সে মাই নেম অ্যান্ড এটার ভেতরে সিএলএস নামে যদি আমরা একটা প্যারামিটার পাস করি সো এটার নাম আমরা অন্য কিছু দিতে পারি সে এল এম এস এটাও যদি দিই প্রবলেম নাই এবং এখানে যদি আমি প্রিন্ট করি আমাদের সে হ্যালো পাইথন এটিকে যদি আমরা পি ওয়ানকে কল করার পরে মাই নেমকে কল করি এবং এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন হ্যালো পাইথন আউটপুট করতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি এই প্যারেন্ট ইনফুকেও যদি কল করে এখন যদি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন হ্যালো পাইথন আউটপুট করতেছে বাট এই ক্লাস মেথডটা যদি ক্লাস মেথড না হয়ে ইনস্ট্যান্ট মেথড হইত দেখেন সে আমি এই জায়গাতে এখন ইনস্ট্যান্টস একটা মেথড তৈরি করব ইনস্ট্যান্টস মেথডটা হতে পারে সে ইয়োর নেম এবং এই জায়গাতে সে আমাদের বাই ডিফল্ট একটা সেলফ থাকবে সো সেলফ আমি নতুন একটা প্যারামিটার নিচ্ছি সে নাম্বার অ্যান্ড সেলফ ডট নাম্বারকে যদি আমি কল করি এই জায়গা থেকে নাম্বারটা দিয়ে দিলাম সো এই যে এই মুহূর্তে যে জিনিসটা আমরা তৈরি করলাম এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স মেথড সো এটা তৈরি করার পরে যদি আমরা ইমিডিয়েটলি এটাকে কল করি আমরা এই জায়গাতে গিয়ে আমরা পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল আমাদের যে ইয়ন নাম্বারটা আছে এটাকে যদি কল করি এবং নামটা দিয়ে দিচ্ছে ঈশান অ্যান্ড এখন যদি আমি রান করি দেখতে পাবো আমাদের কোনো আউটপুট করে নেই আউটপুট করার জন্য আমরা সে এই জায়গাতে প্রিন্ট বলে দিতে পারি প্রিন্ট কি করবো নাম্বার এখন যদি আমি রান করি বলতেছে ঈশান বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি পি ওয়ানকে না ধরে আমি যদি প্যারেন্ট ইনফোকে এখন ধরি অ্যান্ড এখন যদি রান করি তাহলে আমাদেরকে বলতেছে আমাদের একটা ইয়ন নেমের ভেতরে একটা আর্গুমেন্ট মিসিং আছে বাট এটা তো হওয়ার কথা না রাইট এই জিনিসটা আমাদের দেখেন যখন আমরা ক্লাস মেথড তৈরি করেছি এই ক্লাস মেথডের ভেতরে আমরা চাইলে সরাসরি আমাদের যে ক্লাস মেথডের নামটা আছে এটাকে ধরেও কল করতে পারতেছি এই যে এই জায়গাতে এটাকে ধরেও সরাসরি কল করতে পারতেছি অথবা আমরা চাইলে এই যে ফাংশনের নামটা আছে পরে যে অবজেক্টটা তৈরি করছি এই অবজেক্টের নামটা ধরেও কল করতে পারতেছে সো ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই জায়গায় ইনস্ট্যান্স মেথড এবং ক্লাস মেথডের মাঝখানে সো আপনি যদি না বোঝাই থাকেন তাহলে আমি সব এক্সাম্পল ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমরা এগিয়ে নিয়ে একটা ক্লাস তৈরি করব সবার শুরুতে আমরা তৈরি করব কি মেথড নামে আমি একটা ক্লাস তৈরি করব এখন রাইট নাও ইনস্ট্যান্স মেথড নিয়ে কথা বলবো সো এটার জন্য ইনস্ট্যান্স মেথড কীভাবে তৈরি করতে পারি জাস্ট নর্মালি আমরা যেভাবে মেথড তৈরি করি একটা ক্লাসের ভেতরে এভাবে লিখলেই এটা ইনস্ট্যান্স মেথড হয়ে যাবে সো ডেভ এটার ভেতরে স্যার ইনস্ট্যান্স মেথড নামে আমি এটা মেথড তৈরি করতেছি সো এইটার ভেতরে এখন আমরা বাই ডিফল্ট আমরা জানি একটা সেলফ প্যারামিটার চলে যাবে এটার ভেতরে সেল যদি আমি প্রিন্ট করি হ্যালো ইনস্ট্যান্স মেথড এবং এইটাকে যদি আমরা এখন রান করাইতে চাই তাহলে কি হবে এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স মেথড মানে নর্মাল মেথড এটাকে যদি আমরা রান করাইতে চাই তাহলে কি করতে হবে শুরুতে আমাদের এটাকে অবজেক্টে আগে কনভার্ট করতে হবে সো অবজেক্টে কনভার্ট করার জন্য একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে সে ভি ওয়ান এবং এটা ইজ ইকুয়াল আমাদের এই মেথডটাকে বা ক্লাসের যে নামটাকে এই ক্লাসের নামটাকে কল করতে হবে দেন এখন যদি আমি এটিকে রান করি তাই আমাদের কোনো রেজাল্ট দেখাবে না কেন দেখাবে না কারণ এই মেথডের ভেতরে বা আমাদের যে ক্লাসটা আছে ক্লাস নেম ক্লাস নেম এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস নেম সো আমাদের এই ক্লাসের ভেতরে একটা আমরা মেথড তৈরি করেছি সো এই মেথডকে অ্যাক্সেস করতে হলে আমাদের সবার শুরুতে এটাকে আগে অবজেক্টে রূপান্তরিত করতে হবে অবজেক্টে রূপান্তরিত করার জন্য কি করতে হবে আমাদের য
এই ম্যাথডটাকে অর্থাৎ ক্লাসের ভিতর যে জিনিসটা আছে এটা অবশ্যই এই অবজেক্টের ভিতরেও আছে এখন সো এইটার জন্য এইটার পরে আমাদের এই অবজেক্ট ডট আমাদের যে ম্যাথডটাকে বা যে ফাংশনটাকে আমরা অ্যাক্সেস নিতে চাই সেই ফাংশনের নামটা উল্লেখ করে দিতে হবে সো এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আউটপুট দেখতে পাবো হ্যালো ইনস্ট্যান্স ম্যাথড সো এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স ম্যাথডের আউটপুট দেখার একটা মাধ্যম সো এটা একটু কঠিন নিয়ম রাইট সো এটাকে ইজিয়েস্ট করার জন্য আমাদের আসে ক্লাস নামের নতুন একটা ম্যাথড যে ম্যাথডটা লেখার জন্য আমাদের সবার শুরুতে ডেকোরেটরকে কল করতে হয় সো ডেকোরেটরকে কীভাবে কল করতে হয় অ্যাট দ্য রেট দিয়ে এবং যেহেতু আমরা ক্লাস ম্যাথড তৈরি করব সো এটার জন্য ক্লাস ম্যাথডকে মেনশন করে দিতে হবে দেন এইটার পরে যদি আমরা ম্যাথড তৈরি করি সে ডেভ এটা সে নাম দিলাম ক্লাস ম্যাথড এবং এটার ভিতরে বাই ডিফল্ট আমাদের দেখেন সিএলএস নামে আমাদের একটা প্যারামিটার নিয়ে নেয় সো এখন এইটার ভেতরে যদি আমি কোনো কিছু প্রিন্ট করি অ্যান্ড সে লিখি দিস ইজ ক্লাস ম্যাথড এবং এইটাকে যদি আমি এখন রান করি সো এখন আমাদের এটা কোনো রেজাল্ট দেবে না কারণ এই ক্লাস ম্যাথডকে আমরা কল করি নাই সো কল করতে হলে কি করতে হবে আমাদের এই ভি ওয়ানকে যদি রান করি অ্যান্ড যদি ক্লাস ম্যাথডকে সিলেক্ট করি অ্যান্ড এখন যদি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন বলতেছে দিস ইজ ক্লাস ম্যাথড বাট এই সেম জিনিসটা আমাদের এই যদি ক্লাসের নেম অর্থাৎ ক্লাসকে ধরেও আমরা যদি কল করি তাহলে আমরা রেজাল্টটা দেখতে পাবো ক্লাস ম্যাথডের ক্ষেত্রে দেখেন দিস ইজ ক্লাস ম্যাথড বাট এই জিনিসটা আমাদের ইনস্ট্যান্স ম্যাথডের ক্ষেত্রে হয় না আমি যদি ক্লাসের নাম ধরে ইনস্ট্যান্স ম্যাথডকে কল করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের আউটপুট করবে না এই জায়গায় বলতেছে আমাদের প্রোটেনশিয়াল যে আর্গুমেন্ট আছে সেলফ এটা মিসিং আছে বুঝতে পারলেন সো এইটা হচ্ছে আমাদের যে ইনস্ট্যান্স ম্যাথড এবং যে ক্লাস ম্যাথডটা আছে এটার ভেতরে দুইটার ভেতরে একটা ডিফারেন্স ওকে এটার পরে আমাদের আরও একটা ম্যাথড আছে সেই ম্যাথডটার নাম কি স্ট্যাটিক ম্যাথড স্ট্যাটিক ম্যাথডটা তৈরি করতে গেলেও আমাদেরকে ডেকোরেটরকে কল করতে হয় এবং স্ট্যাটিক ম্যাথডকে মেনশন করতে হয় সো ডেকোরেটর এস টি এ টি আই সি স্ট্যাটিক ম্যাথড দেখেন আমাদের উল্লেখ করে দিচ্ছে সো স্ট্যাটিক ম্যাথড লেখার পরে এই জায়গাতে যদি আমি কোনো ফাংশন বা কোনো ম্যাথড ডিক্লেয়ার করি তাহলে এটাই হয়ে যাবে স্ট্যাটিক ম্যাথড সো এখন সে আমি স্ট্যাটিক ম্যাথড নামে আমি নতুন একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতেছি এবং এই স্ট্যাটিক ম্যাথড ফাংশনের একটা ইউনিক পয়েন্ট হচ্ছে এটার ভেতরে কোনো ডিফল্ট আমাদের প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট কোনো কিছু পাস করতে হয় না নর্মালি আমাদের রাখলেই চলে অর্থাৎ ইনস্ট্যান্স এবং ক্লাস ম্যাথড এই দুইটা ম্যাথড না হয়ে নর্মালি যেটা থাকে এটাই হচ্ছে স্ট্যাটিক ম্যাথড বুঝতে পারলেন অর্থাৎ ইনস্ট্যান্স বাদ দিয়ে ক্লাস বাদ দিয়ে যে ম্যাথডটা অবশিষ্ট থাকে সেটাই হচ্ছে স্ট্যাটিক ম্যাথড সিম্পল ভাষায় সো স্ট্যাটিক ম্যাথডটা নর্মালি থাকে এটা আপনি প্যারামিটার দিলেও হবে না দিলেও হবে এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার ওপর সো এটার ভিতরে যদি আমি লিখি দিস ইজ স্ট্যাটিক ম্যাথড অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রান করি অবভিয়াসলি আমাদের এই জায়গায় এটা লিখতে হবে আমাদের যে অবজেক্টের নাম আছে অ্যান্ড স্ট্যাটিক ম্যাথডকে যদি আমি কল করি অ্যান্ড যদি রান করি তাহলে দেখতে পাবেন দিস ইজ স্ট্যাটিক ম্যাথড আমাদের আউটপুট করতেছে এটাকে যদি আমরা নিচে রাখি তাহলে নিচে প্রিন্ট করে দেখাবে এই যে এগেইন রান করবো দেখতে পাবেন দিস ইজ স্ট্যাটিক ম্যাথড এখন আমরা যদি এই স্ট্যাটিক ম্যাথডটাকে ক্লাসের নাম ধরেও কল করি দেখতে পাবেন আমাদের ইরোদ দিচ্ছে না এই জায়গাতে আমাদের ক্লাস ম্যাথডের মতো আমাদের অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছে দ্যাট মিন্স স্ট্যাটিক ম্যাথড এবং ক্লাস ম্যাথডের ভেতরে সিমিলারিটিস আছে কিন্তু স্ট্যাটিক ম্যাথডের ভেতরে কোনো প্যারামিটার না দিলেও হয় বাট ক্লাস ম্যাথডের ভেতরে অবশ্যই প্যারামিটার ইউজ করতে হয় সো আমাদের এই তিনটা ম্যাথডের ভেতরে ডিফারেন্সেস এই ছোটো ছোটো একটা একটা করে ডিফারেন্সেস বা অল্প কিছু ডিফারেন্সেস আছে বুঝতে পারলেন তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আপনাদের এই সকল ম্যাথড সম্পর্কে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর বুঝতে না পারলে কি করবেন ডকুমেন্টেশনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে অবশ্যই এসে চেক করে যাবেন এই ভিডিওতে আমরা ও ও পি এর অ্যাবস্ট্রাকশন নিয়ে কথা বলবো আমরা এর আগের পাটে যখন ও পি সম্পর্কে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলাম তখন আমরা সংক্ষেপে বলেছিলাম যে অ্যাবস্ট্রাকশন যে জিনিসটা আছে এটা মেনলি আমাদের ইন্টারনাল ডেটাগুলোকে হাইড করে রাখে ইউজারের থেকে এই যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল দিই আমরা ফেসবুকে চ্যাট করি সো বিহাইন্ড দ্য সিন চ্যাট করার জন্য আমাদের দুজনকে বা একটা গ্রুপকে কানেক্টেড করে দিচ্ছে কত মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স লাইন কোড এটা কিন্তু আমাদের অজানা আমরা সিম্পলি জাস্ট এক ক্লিকে আমার ফ্রেন্ডকে মেসেজ পাঠাচ্ছি বা আমাদের একটা গ্রুপে যত ফ্রেন্ড সার্কেল বা ফ্যামিলি আছে তাদেরকে মেসেজ সেন্ড করে দিচ্ছি তারা রিপ্লে দিচ্ছে আমাকে বাট বিহাইন্ড দ্য সিন কত মিলিয়ন মিলিয়ন কোড কাজ করতেছে
বুঝতে পারলেন সো এইটার জন্য আমরা আজকের এই ভিডিওতে প্র্যাকটিক্যালি এত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না যেহেতু এই জিনিসটা অনেক বড় একটা ট্রাম অ্যান্ড এইটার জন্য আমাদের বড় সড়ো প্রজেক্ট করে দেখাতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমরা জাস্ট স্ট্রাকচারটা দেখবো এটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কল করতে হয় অ্যান্ড দেন এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্ট বিল্ডিং করবো আমরা এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য সো কনসেপ্ট বিল্ডিংয়ের জন্য আমরা আগের যে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম সেই উদাহরণটা আবারও দেখাতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের একটা এটিএম মেশিন যেখান থেকে আমরা কার্ড ঢুকিয়ে টাকা তুলতে পারি সো আমরা জাস্ট কার্ড দিচ্ছি বাট রিটার্ন করতেছে আমাদের টাকা বিহেন দ্য সিন কী হচ্ছে এটা আমরা জানি না এটাই হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন এটা হতে পারে আমাদের ফেসবুকের চ্যাটিং সিস্টেমের মতো বা আমাদের এটা হতে পারে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের কারের মতো যেমন আমরা কার্ড চালাই শুধুমাত্র আমরা কার্ডটা চালানোও জানি বা কারের যে পার্সপাতি আছে সেটা কার সাথে কীভাবে কানেক্টেড আছে কোন মেশিনের সাথে কানেক্টেড আছে আমরা ব্রেকে চাপ দিলে ব্রেক হচ্ছে থেমে যাচ্ছে কেন থামতেছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের অজানা সো এই বিহাইন্ড দ্য সিনের কাজগুলো মূলত অ্যাবস্ট্রাকশন করে থাকে সো এত বড় একটা টার্ম জাস্ট আমাদের কনসেপ্টের ভিতরে থাকলেই হবে আর স্ট্রাকচারটা কিভাবে ডিক্লেয়ার করে এতটুকু জানলেই হবে দ্যাট সাইড এরপরে যখন আমরা বিশাল লেভেলের প্রজেক্ট করতে যাব তখন হয়তো এই টার্মগুলো নিয়ে আলোচনা করব ওয়েল সো আমরা যদি অ্যাবস্ট্রাকশন নিয়ে কাজ করতে চাই পাইথনে তাহলে অবশ্যই আমাদের এ বি সি নামে একটা মডিউল আছে এই মডিউলটাকে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে অর্থাৎ আমরা মডিউল সম্পর্কে কিন্তু অলরেডি আলোচনা করেছি আমাদের বিল্ড ইন মডিউল থাকে দেন আমরা নিজেরা মডিউল ক্রিয়েট করতে পারি অর্থাৎ যেটাকে এক্সটার্নাল মডিউল বলে বা ইউজার ডিফাইন মডিউল বলে সো এরকম মডিউলের মতোই আমাদের বিল্ড ইন মডিউল হচ্ছে এ বি সি মডিউল যে মডিউলটা ইউজ করার মাধ্যমে আমরা অ্যাবস্ট্রাকশনের কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করতে পারি সো এটার জন্য আমাদেরকে এইভাবে কল করতে হবে ফ্রম এ বি এস ইম্পোর্ট করো তুমি এ বি এসকে বা তুমি ইম্পোর্ট করো অ্যাবস্ট্রাকশন ম্যাথডকে বা ইম্পোর্ট করো তুমি এই ধরনের যে এ বি এস মেটা আছে বা এই ধরনের কিছু কিছু তাদের কিওয়ার্ড আছে এই এ বি এসের ভেতরে অর্থাৎ এ বি সি হচ্ছে একটা মডিউল একটি মডিউলের ভেতরে আমরা জানি অনেক অনেক ফাংশন থাকতে পারে অনেক অনেক ম্যাথড থাকতে পারে অনেক অনেক ভেরিয়েবল থাকতে পারে এটার ভেতরে অ্যানিথিং থাকতে পারে অর্থাৎ মডিউল মানে একটা পুরো পাইথনের ফাইল সো এই ফাইলের ভেতরে অনেক কিছু থাকতেই পারে স্বাভাবিক সো এইটার মতোই এরকম এ বি সি মেটা অ্যাবস্ট্রাকশন ম্যাথড অ্যাবস্ট্রাক্ট ম্যাথড সো এরকম অনেক অনেক ম্যাথড ক্রিয়েট করা আছে যেগুলো ইউজ করে আমরা স্পেসিফিক এক একটা কাজ করতে পারি সো এই জায়গায় অনেক বড় বড় বেশ কয়েকটা কোড দেওয়া আছে প্রোগ্রাম করা আছে যেগুলো আমরা এক ভিডিওতে কখনোই শিখতে পারব না সো এটার জন্য আমরা জাস্ট কনসেপ্টটা বিল্ড করে এটাকে জাস্ট মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতেছি ওকে সো অ্যাবস্ট্রাকশন সম্পর্কে আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আর আপনি যদি চান যে প্রজেক্ট করবেন আপনি প্রজেক্ট করে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই এই জিনিসগুলো দেখতে পারেন আমাদের এই কোর্সটা মেইনলি আপনাদেরকে বিগিনার থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে আর আপনি যদি প্রজেক্ট বেস এরকম বড় ধরনের প্রজেক্ট বিল্ড করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে অ্যাডভান্স লেভেলে পাইথন শিখতে হবে এটার জন্য আপনি স্টাডি মার্টের যে এআই কোয়েস্ট টিম আছে তাদের থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে পাইথন শিখতে পারেন অ্যানিওয়ে ভিডিও ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে অবশ্যই আপনি ঘুরে আসতে পারেন এই ভিডিওতে আমরা পলিমোর ফিজম নিয়ে কথা বলবো আমরা এর আগে জেনেছি যে পলিমোর ফিজম জিনিসটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের একটা পার্ট এবং এই পলিমোর ফিজমের যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা হচ্ছে জিনিস একটাই কিন্তু কাজ করে মাল্টিপল অর্থাৎ ভ্যারাইটিস টাইপের মানে আপনার বাবা একজন ব্যক্তি কিন্তু তার রোল বেশ কয়েকটা যেমন আপনার বাবা আপনার মায়ের হাজব্যান্ড আপনার বাবা একজন কৃষক হতে পারে বা একজন এমপ্লয়ি হতে পারে বা আপনার বাবা একজন ডক্টর হতে পারে বা বিজনেসম্যান হতে পারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোলে আপনার বাবা কিন্তু কাজ করতেছে সো পলিমোরফিজমের রিয়েল এক্সাম্পলটা হচ্ছে এটাই সো আমাদের প্রোগ্রামের ভেতরে যখন আমরা একটা জিনিসই তৈরি করব ঠিক এরকম একটা সে ক্লাস তৈরি করব ক্লাস হচ্ছে এটার একটা রিয়েল এক্সাম্পল ক্লাস হচ্ছে ব্লু প্রিন্ট সো একটা ক্লাস তৈরি করব এবং ক্লাসের ভেতরে যে অ্যাক্টিভিউটগুলো আছে সেগুলো আমরা বারবার রিইউজ করব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোলে সো এই যে যে জিনিসটা করব আমরা রিয়েল এক্সাম্পলে গিয়ে দেখাব এই কাজটাকে আমরা বলতে পারি পলিমোরফিজম সো একেবারে আমরা কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা না করে প্র্যাকটিক্যালি দেখি চলুন তাহলে থিওরিক্যাল আলোপ আলোচনার থেকে বেটার আমরা বুঝতে পারব সো এইটার জন্য আমি সবার শুরুতে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করব এবং ক্লাসের নাম সে আমি দেবো ভেহিক্যালস এবং আমরা জানি একটা ভেহিক্যালসের ভেতরে অনেক জিনিস থাকতে পারে রাইট যেমন আমাদের একটা গাড়
এনিথিং হতে পারে রাইট শুধু ভেহিকেলস বলছি মানে গাড়ি বলছি কি গাড়ি এটা বলি নাই সো কি গাড়ি এটা পলিমোরফিজমের মাধ্যমে আমরা বের করব মানে এক এক ধরনের গাড়ি বের করব বাট একটা ভেহিকেলস ইউজ করে বুঝতে পারলেন অর্থাৎ ভেহিকেলস হবে একটাই কিন্তু এটা সুবিধা আমরা অনেক কয়েকবার ব্যবহার করব বা আমাদের রোল হচ্ছে ভেহিকেলস বা আমাদের মেইন জিনিসটা হচ্ছে ভেহিকেলস বাট এই ভেহিকেলস থেকে আমরা বিভিন্ন রোল তৈরি করব যেমন কার তৈরি করব বোট তৈরি করব প্লেন তৈরি করব বাইক তৈরি করব এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোল আমরা এই একটা ভেহিকেলস থেকে তৈরি করব তাহলে আমরা পলিমোরফিজমের রেল এক্সাম্পলটা বুঝতে পারবো সো এটার জন্য শুরুতে আমি একটা ফাংশন বা একটা কনস্ট্রাক্টর ডিক্লেয়ার করতে পারি ডিফ ইউনিট অ্যান্ড আমরা জানি ইনিশিয়ালাইজ যখন আমরা করব সাথে সাথে আমাদের সেলফ নামে একটা প্যারামিটার চলে যাবে এবং এইটার ভেতরে আমি জাস্ট সেলফ ডট মডেল নামে আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এবং এটার ভেতরে সিম্পলি জাস্ট মডেলকে রেখে দেব এবং প্যারামিটার আকারে অবশ্যই এটাকে আমাদের পাস করতে হবে অ্যান্ড এটার পরে মডেলে পরে আমরা স্যার একটা জিনিস রাখবো ব্র্যান্ড এবং ব্র্যান্ডের পরে এসে আমরা আরও একটা জিনিস রাখবো এটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট অর্থাৎ কোন কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি করা এবং এটার পরে এসে আমরা আর কি রাখতে পারি আমরা সে ড্রাইভার রাখতে পারি স্টেয়ারিং রাখতে পারি চাকা রাখতে পারি অর্থাৎ আমরা কম্পোনেন্টের ভিতরে যাবতীয় জিনিস দিয়ে দেব সো সেলফ ডট মডেলের পরে আমরা সেলফ ডট ব্র্যান্ড তৈরি করব অ্যান্ড ব্র্যান্ড ইজ ইকুয়াল ব্র্যান্ড এবং এটার পরে এসে আমি এগেইন সেলফ ডট कम्पोनेंट के कल करब सो ये कल कर कम्पोनेंट इज इक्ल कम्पोनेंट अल रईट सो एजे जे जिन तैरि कर लम ये एक ब्लू प्रिंट ये जी रईट ये भैलू दी नहीं जो भैलू दीम ये हो जो स्टैटिक भैलू बुझते सो हमें स्टैटिक को भैलू रखते चाची ना ये डायनिकाली प्रतियत डिफरेंट डिफरेंट रोले जख जाब तक ये परिवर्तन करते चाची सो इटार जो मडल इज इक्ल मडल दिए दीसि अर्थात हमारे मडल मैं भेरिएबल इज इक्ल ये पैरामिटारे नाम ये दिए दीसि पैरामिटारे नाम क्या दीसि कारण आप नीचे गए ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোল তৈরি করব এবং নিচে আর্গুমেন্ট আকারে সে নতুন রোলের যে ভ্যালুটা সেটা পাস করব সো নতুন রোল এবার তৈরি করব নতুন রোল তৈরি করার জন্য এগে নামে একটা ক্লাস তৈরি করব এবং আমি এবার সে প্লেন নামে একটা নতুন কম্পোনেন্ট বা নতুন একটা গাড়ি তৈরি করতেছি সো প্লেন প্লেন কিন্তু একটা গাড়ি তাই না একটা উড়ো জাহাজ কিন্তু এটাও তো একটা গাড়ি রাইট সো এখন এই প্লেনের ভেতরে কি করব আমরা ইনহেরিট করব কাকে ইনহেরিট করব আমাদের এই যে যে ক্লাসটা আছে যেটার ব্লু প্রিন্ট থেকে আমরা এই জিনিসগুলোর অ্যাক্সেস চাচ্ছি সেটাকে সো এই জায়গাতে জাস্ট রেখে দেবো আমরা জানি এইভাবে ইনহেরিট করতে হয় সো এখন এই জায়গাতে জাস্ট আমরা কোনো কিছু দিব না পাস করে দেব সো কোনো কিছু না দিলে আমাদের ইরোদ দেবে যার কারণে আমরা শুধুমাত্র পাস নামে একটা কিওয়ার্ড লিখে দেবো তাহলে এটা পাস হয়ে যাবে সো এখন যদি আমরা আমাদের প্লেনকে কল করি তাহলে এই প্লেনের ভেতরে যাবতীয় জিনিস অ্যাক্সেস আমরা পেয়ে যাব কেন পাবো কারণ আমরা জানি যখন আমরা কোনো একটা ক্লাসের ভেতরে কোনো অন্য প্যারেন্ট থেকে কোনো জিনিসকে ইনহেরিট করে আনি তখন সকল জিনিসের আমরা অ্যাক্সেস পেয়ে যাই সো এখন কি করব আমরা আমাদের যে প্লেনটা আছে এই প্লেনকে অবজেক্টে রূপান্তরিত করব সো এটাকে অবজেক্টে রূপান্তরিত করার জন্য শুরুতে আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব অ্যান্ড এটা ইজ ইকুয়াল যেহেতু এটাকে অবজেক্টে রূপান্তরিত করব এটার জন্য এইটার নাম হুবহু কপি করে আনবো দেন প্যারেন্থেসিস দেব এবং যেহেতু আমরা এই জায়গাতে বলেছি আমরা প্যারামিটার আকারে সকল ডেটার ভ্যালু পাস করব এটার জন্য দেখেন বলতেছে প্লেনের ভেতরে মডেলের নাম্বার দিতে দেন ব্র্যান্ডের দিতে বলবে দেন কম্পোনেন্টে দিতে বলবে আইদার আমরা রেজাল্ট দেখতে পাবো না সো এইটার জন্য প্লেনের যে মডেলটা এটা দিয়ে দেবো সো প্লেনের মডেল সে হাবলু হাবলু টোয়েন্টি ফোর টু ফোর জিরো দিয়ে দিলাম অর্থাৎ হাবলু চারশো বিশ এবার ব্র্যান্ডের নাম দেব ব্র্যান্ডের নাম কি হাবলু এবং এটার পরে আমাদের কম্পোনেন্ট সে কম্পোনেন্ট অনেক জিনিস থাকতে পারো সো এটার জন্য আমি অল কম্পোনেন্ট লিখে দিলাম সো রাইট নাও এখন যদি আমি আমাদের যে প্লেনটা আছে এই প্লেনের কোনো একটা জিনিসকে লিখে যদি কল দিই সে পি ওয়ান পি ওয়ানকে কল করা মানে আমাদের এই মুহূর্তে এই প্লেনকে কল করা আর প্লেনকে কল করা মানে এখন আমাদের এই যে যেহেতু ইনহেরিট করছি এখান থেকে কোনো ডেটা নিয়ে আসা কারণ এটার ভিতরে যেহেতু আমরা কিছু দিই নেই সো পি ওয়ান ডট আমি যদি এখন ব্র্যান্ড দিই ব্র্যান্ড এবং এটাকে যদি আমরা প্রিন্ট করি অ্যান্ড আমি যদি শিপ প্লাস এফ টেন রান করি বা এই জায়গাতে গিয়ে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আউটপুট করবে হাবলু কেন হাবলু করলো কারণ এই জায়গাতে আমরা ব্র্যান্ড ইজ ইকুয়াল ব্র্যান্ড দিয়ে রাখছি আর প্যারামিটারের ভ্যালু হিসাবে অর্থাৎ আর্গুমেন্ট হিসাবে এই জায়গাতে আমরা পাস করেছি ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড কোথায় ব্র্যান্ড মাঝখানে সো মাঝখানে যেটা দেবো মাঝখানের ভ্যালুটা ওইটা হবে আর এখন অনেকে আবার বলতে পারেন তাহলে সেলফটা কি করলো আমরা যখন কনস্ট্রাক্টর নিয়ে কথা বলেছি তখন কিন্তু আমরা বলেছ
এটা আমরা যখন এই যে এই জায়গায় অবজেক্ট তৈরি করব এই পুরো অবজেক্টটা এই সেলফের ভেতরে চলে যাবে বুঝতে পারলেন আর পরের যে জিনিসগুলো আছে পরের জিনিসগুলো এইভাবে একটা একটা করে সেলফ বাদে যে জিনিসগুলো আছে একটা একটা করে ভাগ করে দিবে সো প্রথমটা যাবে প্রথমটাতে দ্বিতীয়টা যাবে দ্বিতীয়টাতে অ্যান্ড তৃতীয়টা যাবে তৃতীয়টাতে দ্যাট সাইড সো মাঝখানে যেহেতু ব্র্যান্ড আছে সো মাঝখানে যেহেতু আমরা হাবলু দিছি তাই হাবলু আউটপুট করবে সো আমরা হাবলুর পাশাপাশি সে যদি আমরা আমাদের যে মডেলের নাম এটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে পি ওয়ান ইজ আমাদের যে মডেলের নাম দেখেন সাজেস্ট করতে চাই সো যদি মডেল দেখি এখন যদি রান করি দেখতে পাবেন হাবলু অ্যান্ড হাবলু ফোর টু জিরো এটা আউটপুট করতে চাই কমা দিয়ে যদি আমরা মডেলের পাশাপাশি আমরা কম্পোনেন্টও জানতে চাই তাহলে জাস্ট পি ওয়ান ডট কম্পোনেন্ট এটাকে যদি কল করি অ্যান্ড রান করি তাহলে আমাদের কম্পোনেন্টের নামটাও আমরা জানতে পারবো সো এই জায়গায় যেহেতু আমরা অল কম্পোনেন্ট লিখেছি তাই এটাই আউটপুট করবে এই জায়গায় যদি আপনি অনেক কিছু লেখেন তাহলে এটাই জানতে পারবেন সো রাইট নাও এই জায়গাতে আমাদের যে কাজটা হয়েছে এই টোটাল কাজের ভেতরে আমাদের পলিমরফিজমের তেমন কিছু আমরা দেখতে পাই না এখন পর্যন্ত একটা জিনিস দেখতে পেয়েছি এটা হচ্ছে ইনহেরিট করে এইটার যে ব্লু প্রিন্টটা বা এইটার যে যাবতীয় অ্যাক্টিভিউট আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পেরেছি বাট এইটার রিয়েল এক্সাম্পল তখনই বুঝতে পারবো যখন আরও একটা আমি ভেহিক্যাল তৈরি করব সো এবার আমি তৈরি করব কার নামে সো এখন যদি আমি জাস্ট কারকে কল করি এই জায়গাতে বা এইটার আগে সি ওয়ান নামে একটা ভেরিয়াবল ডিক্লেয়ার করে এটার ভিতরে যদি কার অবজেক্টকে রেখে দিই এবং কারের ভিতরে এখন যদি সে আমি সে কারের নাম লিখে দিই বি এম ডাব্লিউ এটার মডেল সে দিয়ে দিলাম ই টু টু জিরো বা টি টু টু ওয়ান আমি আসলে জানি না মডেল অ্যাকচুয়ালি কি এবং এটার কম্পোনেন্ট দিয়ে দিলাম মেইন কম্পোনেন্ট ওকে সো এখন যদি কারিশমাটা লাগবে এই জায়গায় যদি আমি সি ওয়ানকে কল করি এবং আমি যদি কম্পোনেন্ট দিই আমি যদি প্রিন্ট করি অ্যান্ড এটাকে যদি পেস্ট করে দিই যদি রান করি দেখতে পাবেন কম্পোনেন্ট বলতেছে মেইন কম্পোনেন্ট অ্যান্ড আমাদের কিন্তু আগের যে রেজাল্টটা ছিল আগের যে ব্র্যান্ডের নাম ছিল হাবলু দেন মডেলের নাম ছিল হাবলু চারশো বিশ দেন কম্পোনেন্টের নাম ছিল অল কম্পোনেন্ট প্লেনের কম্পোনেন্টগুলো কিন্তু আছে দেখেন আমাদের যে প্লেনের কম্পোনেন্টগুলো ছিল এগুলোও আউটপুট করতেছে প্লাস আমি এই মুহূর্তে যে কার তৈরি করলাম এই যে কারের জন্য যে একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম অবজেক্টের ভিতরে এই যে আর্গুমেন্টগুলো পাস করলাম এই আর্গুমেন্টের ভ্যালু যখন আমি এই জায়গাতে আউটপুট করতেছি তখন দেখেন এটাও আমাদের দেখাচ্ছে সো কম্পোনেন্ট সে আমি শুরু থেকে করি শুরুতে মডেল দেব সো সি এর অর্থাৎ কারের যে মডেল কার ডট মডেল দেন কার ডট ব্র্যান্ড সো সি ওয়ান ডট ব্র্যান্ড এটা যদি লেখি কমা দিই এখন যদি এটাকে আমি রান করি দেখতে পাবেন বিএমডাব্লু ই টু টু ওয়ান মেইন কম্পোনেন্ট এই তিনটাও রেজাল্ট করতেছে আমাদের উপরেগুলোও থাকতেছে এখন শুধু কার না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোলে এখন আমি চাইলে প্লেনের পরিবর্তে বাইক তৈরি করতে পারবো সো বাইক যদি এখন আমি বাইক লিখি অ্যান্ড এই জায়গাতে যদি বাইক দিই বি আই কে ই বাইক সো এই জায়গায় বি ওয়ান দিতে পারি বি ওয়ান সো এই জায়গায় বাইক এখন বাইক তৈরি করলাম বাইকের জন্য সে আলাদা আমি একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করে নেব এখন যদি আমরা বাইকের নাম সে আমরা দিয়ে দিই আর টি আর এবং এটার মডেল সে দিয়ে দিই সে জিরো জিরো ওয়ান অ্যান্ড এটার কম্পোনেন্ট সে দিয়ে দিই শুধু কম্পোনেন্ট এখন যদি আমি বি ওয়ানকে রান করি প্রিন্টের ভিতরে বি ওয়ান ডট মডেল বা ব্র্যান্ড দেন বি ওয়ান স্ল্যাশ মডেল অ্যান্ড বি ওয়ান স্ল্যাশ কম্পোনেন্ট এখন যদি আমি এটাকে রান করি দেখতে পাবেন আমাদের বি ওয়ানের যে ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড দেখাচ্ছে দেন মডেল দেখাচ্ছে কম্পোনেন্ট দেখাচ্ছে এই সকল জিনিস দেখাচ্ছে বাট মেইনলি আমরা তৈরি করেছি কিন্তু অ্যাক্টিভিউট এক জায়গায় ব্র্যান্ড মডেল কম্পোনেন্ট এই সকল জিনিস তৈরি করেছি একবার বাট এই যে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছি বারবার বারবার এই যে একটাই জিনিস একটাই প্যারেন্ট বাট বারবার এটা ডিফারেন্ট রোলে প্লে হচ্ছে প্লেন কিন্তু একটা আলাদা গাড়ি দেন কার কিন্তু একটা আলাদা গাড়ি বাইক কিন্তু আলাদা গাড়ি সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোলে যখন আমরা একটা জিনিস দিয়ে ব্যবহার করতেছি তখন এটাকে আমরা বলতে পারি পলিমরফিজম আর কাজটা হচ্ছে মেনলি ক্লাসের ভিতরে বুঝতে পারলেন সো এই এত সকল জিনিস করলাম এত সকল কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করলাম শুধুমাত্র আপনাদের বোঝানোর জন্য যে পলিমরফিজম জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি অ্যান্ড এটা কিভাবে কাজ করে বুঝতে পারলেন সো আমরা কাজগুলো করব ক্লাসের ভেতরে বা ফাংশনের ভেতরেই বাট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোলে অর্থাৎ একবার কোড লিখে এটাকে বারবার আমরা রিউজ করব এই রিউজ করার যে কাজটা এটাই ইজিয়েস্ট করে দেয় আমাদের পলিমরফিজম বুঝতে পারলেন সো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই ভিডিওতে আমরা 
অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের ইন ক্যাপসুলেশনস নিয়ে আলোচনা করব ইন ক্যাপসুলেশনস যে জিনিসটা নিয়ে অলরেডি আমরা জাস্ট হালকা কিছু টাচ দিয়েছিলাম আপনাদের বাট এগেইন আমরা আগে কনসেপ্টটা শেয়ার করি দেন আমরা এটার রিয়েল এক্সাম্পলে যাব সো ইন ক্যাপসুলেশনের রিয়েল এক্সাম্পলটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা মেডিসিন এই মেডিসিনের ভেতরে কি আসছে এটা আমরা অনেক সময় না খুললে কিন্তু জানি না রাইট আমরা সরাসরি খেয়ে নিচ্ছি এটা খুলতেছি না কারণ খুললে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা এটার মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে পারে সো অনেক কারণে এটা না খুললে যখন আমরা খেয়ে নিই তখন এটা আমাদের জানা হয় না সো এই যে যে জিনিসটা এটা কিন্তু আমাদের প্রোটেক্টেড আছে বা প্রাইভেট আছে রাইট সো আমাদের কোডের ভেতরে আমাদের প্রোগ্রামের ভেতরে বা আমাদের একটা প্রজেক্টের ভেতরে যখন আমরা আমাদের কোডগুলোকে বা আমাদের নির্দিষ্ট কোনো জিনিসকে আমরা প্রাইভেট রাখব তখন এটাকে আমরা বলবো ইন ক্যাপসুলেশন ইন ক্যাপসুলেশন জিনিসটা অনেকটা আমাদের অ্যাবস্ট্রাকশনের মতো ইউজারের থেকে বা অন্য সকল জিনিসের থেকে ডেটাগুলোকে বা আমাদের মেইন যে জিনিসগুলো আছে প্রাইভেট জিনিসগুলো আছে প্রাইভেট জিনিসগুলোকে প্রাইভেট বা হিডেন রাখে বুঝতে পারলেন সো এই জায়গাতে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই যে যে ওষুধটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা ক্লাস এই ক্লাসের ভেতরে এখন ভেরিয়েবল থাকতে পারে মেথড থাকতে পারে ফাংশন থাকতে পারে কনস্ট্রাক্টর থাকতে পারে বাট এইটা আমরা অ্যাজ এ ইউজার হিসেবে জানি না এই যে আমাদের থেকে হিডেন করে রাখা হয়েছে এবং এটার অ্যাক্সেস ইউজার হিসেবে আমরা পাবো না সে এক্সাম্পল আমরা এই ফাইলের ভেতরে যাই গত পাটে আমরা দেখেছিলাম পলিমরফিজম সো পলিমরফিজমের ভেতরে এই যে যে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করেছি এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল সো এই যে এই জায়গায় যেটা তৈরি করেছিলাম এটা হচ্ছে একটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল এবং এটা ছিল পাবলিক এই মডেলটাকে আমরা বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো দেখেন আমি যদি এই জায়গাতে গিয়ে সে আমাদের ভেহিকেলসকে একটা সে অবজেক্টের ভেতরে রাখি সে ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল আমাদের ভেহিকেলস এটার ভিতরে ভেহিকেলস দিয়ে এখন ভেহিকেলসের যে আর্গুমেন্টগুলো আছে আর্গুমেন্টগুলো দিতে হবে সে শুরুতে আমি দিচ্ছি আর্গুমেন্ট আকারে সে দিচ্ছি নিউ ভি ই সি দেন আমি এটার সে মডেল দিচ্ছি বা ব্র্যান্ড দিচ্ছি সে এ নি ইউ নিউ নিউ মডেল এবং এটার কম্পোনেন্ট নিউ কম্পোনেন্ট সো নিউ সিও এম পিও এন ইএন টি কম্পোনেন্ট ওয়েল এখন আমি যদি ভি ওয়ান ডট আমাদের যে মডেলটা আছে এটাকে রান করি এবং প্রিন্ট করি প্রিন্টের ভিতরে এটাকে রেখে যদি এখন রান করি দেখতে পাবেন আমাদেরকে বলতেছে নিউ ভেহিকেল বাট কি হবে যদি আমরা এটাকে পরিবর্তন করতে চাই দেখেন ভি ওয়ান অর্থাৎ আমাদের এই যে ভেহিকেলসটা আছে ভেহিকেলস ওয়ান ডট আমরা কি করব আমাদের যে মডেলের নামটা আছে মডেলের নামটা আমরা পরিবর্তন করে দেবো সো মডেল ইজ ইকুয়াল পরিবর্তন করে এখন করে দেবো সে এটা নিউ কার এখন যদি আমি আমাদের এই মডেলটাকে অ্যাক্সেস নিই দেখতে পাবেন নিজেকে আমাদের নিউ কার বলতেছে বাট এটা তো হওয়ার কথা না তাই না এটা আমাদের ক্লাসের ভেতরে ডিক্লেয়ার করেছি এটা আমাদের ক্লাসের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত রাইট বাট এটা কিন্তু তা হয় নাই এটা এখন আমাদের পরিবর্তন হয়ে এটা আমাদেরকে বলতেছে নিউ কার দ্যাট মিন্স এই যে যে জিনিসটা হইল এই জিনিসটার ভ্যালু যদি আমাদের স্ট্যাটিকও হইতো তাহলে দেখবেন পরিবর্তন করে দিছে কিন্তু কেন করতেছে এই জায়গাতে তো আমরা মডেল ইজ ইকুয়াল নিউ ভেহিকেলস দিছি রাইট কিন্তু এই জায়গাতে মডেল হিসেবে নিউ কার্ড দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের মডেলের যে ভ্যালুটা এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে সো এই জিনিসটাকে সে এক্সাম্পল আমরা একটা প্রজেক্ট করছি এই প্রজেক্টের ভেতরে আমাদের কয়েক লক্ষ ইউজারের ডেটা আছে সো এখন একজন হ্যাকার আসলো ব্রাউজারে এসে আমাদের মডেলটা বা ইউজারের নামটা পরিবর্তন করে দিল বা ইউজারের ইমেল আইডি বা পাসওয়ার্ডটা পরিবর্তন করে দিল বাইরে থেকে সো যখন আমাদের পাবলিক থাকবে পাবলিক মানে কি পাবলিক প্রপার্টি না যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারে সো যখন আমাদের এই জিনিসটা পাবলিক থাকবে তখন হ্যাকার বলেন বা অন্য ইউজার বলেন সে আমাদের জিনিসগুলো বা আমাদের কোডগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারবে বাইরে থেকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারবে সো আমরা এটাকে প্রোটেক্ট করতে চাই প্রোটেক্ট করে কি করতে চাই প্রাইভেট রাখতে চাই সো প্রাইভেট রাখার জন্য আমাদের আসে তখন ইন ক্যাপসুলেশনের ব্যাপারটা যখন আমরা ইন ক্যাপসুলেশন ইউজ করতে যাব তখন অবশ্যই আমাদেরকে আন্ডার স্কোর ইউজ করতে হবে এবং যখন আমরা প্রাইভেট করব তখন আমাদের ডাবল আন্ডার স্কোর ইউজ করতে হবে সো আমাদের এই জায়গাতে যে মডেলটা আছে এই মডেলটা যদি আমাদের স্ট্যাটিকও হতো তাহলে কিন্তু এটা পরিবর্তন করে দিত কেন পরিবর্তন করে দিত কারণ এটা পাবলিক আর আমরা জানি পাবলিক প্রপার্টি সবাই নিতে পারে রাইট সো এই পেজে অলরেডি আমরা অনেক কিছু করে ফেলছি যার কারণে এখন যদি এগেন আপনাদেরকে এই জায়গাতেই বোঝাতে যাই একটু প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে সো এটার জন্য মেইন ডট পায়ে গিয়ে আমি নতুন আরও একটা ক্লাস তৈরি করব সে ক্লাসের নামটা দিচ্ছি প্যারেন্ট প্যারেন্টের ভেতরে সে আমাদের একটা কনস্ট্রাক্টর থাকবে ইউনিট এবং এই জায়গাতে সে আমাদের নাম থাকবে সো সেলফ
দুটো জিনিস থাকবে নেম অ্যান্ড সে ফাদার নেম দি ফাদার একটা আমার নাম একটা আমার বাবার নাম সো নেম ইজ ইকো নেম অ্যান্ড সেলফ ডট ফাদার নেম ইজ ইকুয়াল ফাদার নেম দিয়ে দিব সো রাইট নাও এই যে যে জিনিসটা তৈরি করলাম এটা আমরা সিম্পলি জানি এই জিনিসটার ভ্যালু যদি আমরা নিচে গিয়ে একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করি সে অবজেক্টের নাম দিলাম পি ওয়ান অ্যান্ড এটা ইজ ইকুয়াল যদি আমরা প্যারেন্টকে কল করি অ্যান্ড পি ওয়ানকে যদি আমরা কল করি পি ওয়ান ডট আমাদের যদি ফাদার নেমকে কল করি অ্যান্ড প্যারেন্টের ভেতরে অবশ্যই দুইটা ভ্যালু দিতে হবে একটা আমার নাম দিতে হবে একটা আমার বাবার নাম দিতে হবে ওকে রহমান এখন যদি আমি এটাকে জাস্ট প্রিন্টের ভেতরে রেখে দিই অ্যান্ড এটাকে যদি আমি রান করি দেখতে পাবেন রহমান আউটপুট করতেছে আমি যদি আমার নাম প্রিন্ট করতে চাই তাহলে জাস্ট আমার যে নেমটা আছে এই নেমটা দিব দেখতে পাবেন আমার নামটা প্রিন্ট করবে সো বেসিক্যালি এই থেকে কী ঘটতেছে আমরা ক্লাস ক্লাস একটা পাবলিক প্রপার্টি এই পাবলিক প্রপার্টির ভেতরে যখন আমরা একটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছি এটা তখন পাবলিক হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করার কথা না এটা শুধুমাত্র আমাদের ক্লাসের ভেতরে অ্যাক্সেস হবে এইটুকু আমরা চাই রাইট অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের বাইরে থেকে আমাদের হ্যাকার বা আমাদের ইউজার যেন এই জিনিসটা অ্যাক্সেস করতে না পারে দেখতে না পারে বা পরিবর্তন করতে না পারে এই জিনিসটা আমরা চাই আর এই জিনিসটা তখনই হবে যখন আমরা এটাকে ইনক্যাপসুলেট করব সো ইনক্যাপসুলেট করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে ডাবল আন্ডারস্কোর ইউজ করতে হয় সো এটা যখন করব অ্যান্ড এটা করার পরে যখন আমি এটাকে রান করব দেখতে পাবেন আমাদের একটা ইরোদ দেবে ইরোদ দিয়ে কি বলতেছে প্যারেন্ট অবজেক্ট হ্যাজ নো অ্যাক্টিভিউট নেম বাট একটু আগেই এই আন্ডারস্কোরটা দেওয়ার আগে কিন্তু আমাদের নেম ইজ ইকুয়ালেশন ছিল অ্যান্ড এটা আউটপুটও করছে বাট যখনই আমরা এটাকে ইনক্যাপসুলেট করে দিলাম অর্থাৎ প্রাইভেট করে দিলাম তখন এটা আর আমার এই ক্লাসের বাইরে খুঁজে পাবে না বাট আপনি যদি ক্লাসের ভেতরে প্রিন্ট করেন সে আমি যদি এখানে প্রিন্ট করি প্রিন্ট কাকে করবো আমাদের সাব ডট নেম এটিকে যদি আমি এখন প্রিন্ট করি দেখতে পাবেন আমাদের ঈশান আউটপুট করবে বাট যখনই আমরা এই জিনিসটাকে নিচে এসে প্রিন্ট করতে যাব সে এইভাবেও যদি আমরা প্রিন্ট করতে যাই দেখতে পাবো এই জায়গায় আমাদের ইরোদ দিবে এই লাইনটার জন্য এটা আউটপুট করতে চাই এটাকে যদি আমি কল করি দেখতে পাবেন এই নামে কোনো অ্যাক্টিভিউট আমাদের নাই বুঝতে পারলেন বাট যখনই আমাদের এই জিনিসটা থাকতো না এটা আমাদের নর্মাল থাকতো তখন এটা আমাদেরকে সুন্দর করে আউটপুট করে দেখাতো সো এটা হচ্ছে এখন পাবলিক বাট যখনই আমরা এই ভেরিয়াবলটার আগে দুইটা আন্ডারস্কোর ইউজ করব অ্যান্ড যেহেতু এই জায়গায় আন্ডারস্কোর ইউজ করছি এখানেও যদি আমরা আন্ডারস্কোর ইউজ করি তাহলে ভেরিয়াবলের নামটা সেম হবে এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের বলতেছে এই নামে কোনো অ্যাক্টিভিউট নাই দ্যাট মিন্স আমাদের যে জিনিসটা এখন এই ফাংশনের ভেতরে বা এই ক্লাসের ভেতরে আছে এটা এখন প্রাইভেট অর্থাৎ ইনক্যাপসুলেট অবস্থায় আছে সো ইনক্যাপসুলেট জিনিসটা বেসিক্যালি এরকম জায়গাতেই ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আপনি যদি একটা ম্যাথডকে ইনক্যাপসুলেট করতে চান তাহলে ডাবল আন্ডারস্কোর ইউজ করবেন আপনি যদি একটা ফাংশনকে করতে চান ডাবল আন্ডারস্কোর ইউজ করবেন সো আপনি যে শুধু একটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়াবলকেই প্রাইভেট করতে পারবেন বা ইনক্যাপসুলেশন করতে পারবেন বিষয়টা কিন্তু এমন না আপনি চাইলে এই ইনস্ট্যান্স ভেরিয়াবলের পাশাপাশি একটা ম্যাথডকেও ইনক্যাপসুলেট করতে পারবেন এটাকে প্রাইভেট রাখতে পারবেন এতে কোনো প্রবলেম নাই বুঝতে পারেন সো এটাই হচ্ছে আমাদের ইনক্যাপসুলেটের বেসিক একটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড আমাদের কনসেপ্ট সো এই ভিডিওটাই আমাদের পাইথনের লাস্ট টিউটোরিয়াল ভিডিও এরপর থেকে আমরা প্রজেক্ট করব টোটালি আমরা বিশটা প্রজেক্ট করব সো প্রজেক্টগুলো অবশ্যই অবশ্যই ফলো করবেন কারণ এখানে আমরা ও ওপির অনেক অ্যাডভান্স জিনিস শিখব যেখানে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব অ্যাকচুয়ালি এই ইনক্যাপসুলেট জিনিসগুলা দেন ইনহেরিটেন্স বা আমাদের যে অ্যাবস্ট্রাকশন আছে বা পলিমনফিজম যে জিনিসগুলো আছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্টের ভেতরে কীভাবে ব্যবহৃত হয় এই জিনিসগুলো আমরা প্রজেক্ট আমরা প্রজেক্ট যখন করব তখন ছোটো ছোটো আকারে দেখব সো আমাদের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে অ্যান্ড আমাদের টোটাল এই আশিটা ভিডিও অর্থাৎ পাইথনের যে ফুল কোর্সটা আমরা করলাম টিউটোরিয়াল ভিডিওটা করলাম এটা কেমন ছিল আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল অ্যান্ড কী কী শিখতে পেরেছেন আমাদের বোঝানোর স্টাইলটা কেমন এ বিষয়ে অবশ্যই অবশ্যই ফিডব্যাক জানাবেন আমাদের কি কী আরও বেটার করা উচিত আরও কীভাবে আপনাদেরকে বোঝালে আপনারা আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন এ সকল বিষয়ে অন্তত এই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমরা পরবর্তীতে নতুন কোনো কোর্সে সানলে এটাতে আরও বেটারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব।